。少年一觉醒来，却是身处精神病院，看着电视里女主播身穿银色战甲，身后一片废墟，废墟上躺着一具足有六七十米大的怪兽尸体。二零二四年八月十五日，陇原基地市五大卫城之一的全城遭遇兽潮袭击，经过了两天两夜的浴血奋战，兽潮终于被击退。此次统领兽潮的凶兽王者已被击杀，江河张了张嘴，他裂开了。新闻画面一转，一片海域出现，那海洋中有一头体型庞大无比的蛇形怪兽，有八个头颅。其身后则是不计其数的海洋生物。最新国际消息： 2 0 2 4年8月16日，太平洋海域的凶兽皇者八岐蛇皇统领海中凶兽，再次对扶桑国发动攻击。扶桑国最强者柳生一刀命丧八岐蛇皇之口，扶桑最后一座基地是沦陷。干得漂亮！江河下意识的叫了一声吼，但是很快他便反应了过来：“凶兽，我穿越了，穿的嘚儿！”一道声音从江河身后传来。江河回头便看到一位身高约一米七、身材横向生长、体重起码有250的微胖护士，一脸横肉瞪着江河道：“别瞎想，又犯病了是不是？”赶紧吃药！原本在走廊里玩耍的病号们，仿佛耗子见到了猫，一溜烟全部钻进了病房里。江河急了：“我没病，你们搞错了。”那女护士力大无穷，轻轻松松便将江河拖回病房。江河，你别反抗了，我的臂力一千一百公斤，你要是不听话，头给你打开花。一千一百公斤臂力，人形母暴龙吗？这是？江河人都傻了，眼珠子一转，打算靠智慧取胜。护士姐姐，我真没病，不信你问我几个问题测试一下。护士低头给江河分配着药，咱西夏基地市第一高手陈景周最擅长什么武器？他有什么称号？啊，这，就他张嘴的空隙，那护士突然手掌一翻，准确无误的将一把药塞进了江河的嘴里。江河感觉自己的人格遭受到了侮辱，用手指扣着嗓子，想要将药吐出去，然而干呕了半天却毫无作用，反而脑海中叮的一声脆响传来，叮，合理用药，力量加十公斤。然后他的眼前便有一道仅有自己能看到的光幕浮现，姓名江河，年龄二十岁，职业精神病人，力量一百八十公斤。江河，他整个人都愣住了。而那女护士见到江河不再扣嗓子后，将水放在了床头，好好吃药，争取早日出院。护士姐姐，这时江河从发愣中惊醒，拉住女护士的衣角：“姐姐，刚刚那药能再给我几片吗？”“那啥，我刚刚吃的太快，没尝出来味道。”这种无理的要求当然是不能满足的。壮汉护士无视了江河，打算去下一间病房，但是在推开下一间病房前，脚步顿了顿，从口袋掏出一个小本本，默默写下一行字：“ 2 0 7病房江河，病情疑似加重。” 2 0 7病房。求药不成的江河再次将目光看向了那一片光幕。这是我的金手指，我的属性页面。我看小说中那些主角的属性页面都很长，还有什么敏捷、体质、智力、武器、法宝、功法、经验值、属性点之类的东西，一个属性页面就能水半张。为啥我的只有力量，还有职业？精神病人，妈蛋！精神病人怎么能算职业呢？这时，一位身穿白大褂的年轻大夫走了过来：“江河，跟我来，院长找你。”走了十几米，一回头见江河还坐在椅子上，道。还坐在哪儿干嘛？赶紧跟上！不去。江河目不转睛地盯着电视，别打扰我看电视。那年轻大夫气得牙痒痒，可考虑到江河是个精神病，出于职业素养，只能忽悠。江大哥，快点走吧，院长真有急事。这样，你跟我走，我给你个棒棒糖，怎么样？江河怒了，他直接从椅子上跳了起来，上前薅住那年轻大夫的衣领，瞪着眼睛道：“你他妈在侮辱我！一百八十公斤的力量，直接将那年轻大夫拎的脚都离地了。那大夫一个文科生，哪里见过这种阵仗？江河，你不要冲动，有话好商量。”江河眼珠子一转，道：“想让我走也行，但是你得给我几瓶药。什么药？”江河想了想，反问道：“给我吃的都是什么药？”绿普塞敦、三氟拉嗪，还有福分奶净。江河，就这些，各给我一瓶。年轻大夫道：“你先松手，我去药房给你取。”风少雨撒腿就跑。操！江河暗道一声不妙，拔腿就追。他追出住院部大门，一个紧急刹车，转身过身又逃了起来。住院部外边，风少雨大叫道：“保安，就是那小子，给我将他带院长办公室去。”放心吧，风大夫。一位身材滚圆、肌肉爆炸的中年保安拍着胸脯道：“我早已将基础身法修炼到大成，让那小子先跑八十米。”他慢条斯文，点上一根烟，然后迈开步子追进了住院部。他迈步的频率并不快，但是每一步跨出必有六七米的距离。江河回头一看，心中直呼：“我操！肚子这么大也不怕扯着蛋？曹植要是有这身法，当年根本不用七步、五步都能出城了。”二十分钟后，江河耷拉着脑袋，不情愿地来到了院长办公室。安宁精神病院的院长姓安，看模样大约五十多岁的年纪。头发略显花白，戴着一副眼镜，身上穿着白大褂，身后的墙壁上挂着一副字帖，上书“荡妇”二字。安院长，我把人带来了。江河立马抬起头，道：“院长，我要投诉，你先别说话。”安院长有些头大，揉着太阳穴，警署同志有事问你。江河这才发现，院长办公室内还有两位警察，其中一位女警起身道：“江河，你涉嫌与一起绑架案有关，有几个问题。”不等女警说完，江河便叫道：“等等，绑架案！警察同志，你可不能诬陷我，我一个精神病。”整天被关在病房里足不出户，怎么可能会和绑架案有关呢？毕竟是自己的病人。安院长帮腔道：“没错，这一点我可以证明。江河三天前跳，失足从楼上摔下来，直到今天才醒。”女警皱了皱眉
，与另外一位男警察对视了一眼。男警起身，张三、李四还有王麻子这三个人，你认识吗？江河哭笑不得，警察同志，你确定这三个名字不是编出来的？安院长笑呵呵，是啊，正经人谁叫这个名儿？女警道，可是他们说他们是江河的兄弟，不忍心看着江河为情所困，所以绑了云家大小姐云烟尘，要给你江河做老婆。卧槽，我在这个世界还有这种好兄弟？安院长则是一脸惊诧，道、哦：“云家大小姐，如果我没记错的话。”云家大小姐似乎是一名觉醒者，觉醒的超凡能力十分不凡，而且云家在咱们西夏也是数一数二的顶级门阀。这张三、李四和王麻子到底是何方神圣，居然连云家大小姐都敢绑？女警道：“我们已经获取了他们的照片，但是他们的身份还在调查中。”安院长，我能看看他们的照片吗？卧槽，这这是我们医院的病人！听到院长的惊叫声，江河不由满脑子的问号。他脑海中隐约浮现出三张模糊面孔，再想到207病房里四张床位。两位警察也是面色微动，连忙向安院长问起了这三个人的情况。安院长派人找来三个人的档案，道：“那三个人是安宁医院的老人，我来医院时，他们就已经住在二百零七了。”院长，我能插下你嘴吗？江河举手，诧异道：“你姓安，这安宁医院不是你创建的吗？”安院长无视了江河，但是紧接着他就面色一变：“谁把这三人的档案改了？”江河悄咪咪把脑袋凑了过去，发现档案上那三个人原本的名字被人用黑色笔涂抹掉了，然后在旁边分别写下了张三、李四、王麻子三个名字。其中王麻子的麻还写错了，重新涂改了一遍，用拼音猫代替，而且三份档案各只剩下了半页，后边的全不见了。江河乐了，没忍住扑哧一声。院长怒道：“你笑啥？”江河，我想起了一些开心的事。安院长，当务之急是搞明白这三人的身份。云家高手如云，云烟尘自己也是极为厉害的超凡者。他们三人能潜入云家，悄无声息将云烟尘绑架，必然不凡。只有知道了他们的身份，我们才可以制定营救方案。可我们医院的档案已毁，只能从你们警署的户籍信息上查了。江河，院长。容我再插个嘴，不知道名字怎么查？安院长额头青筋暴起，叫道：“保安，把这小子带回病房，接下来药量加倍。”江河眼睛一亮，整理了一下自己的病号服，别碰我，我自己会走。等到江河离去，那位男警道：“安院长，为什么要让江河回去？他既与三位嫌犯同住，应该知道些情况。”江河这小子的情况我了解，他是重症幻想症，曾幻想过自己是雷系超凡觉醒者，打雷天爬树，说是要引雷淬体。三个月前，只因为一个护士多看了他一眼，他就打了那个护士一顿。他甚至说他不想和那位护士谈朋友、结婚、生子，这样的话他就会踏入爱情的坟墓。他惦记上云烟尘的事情，我倒是知道。两个月前，云烟尘参加了西北高校舞蹈大赛，这场赛事曾直播过。他在电视上看到了云烟尘，非要说那是他未婚妻。三天前，他爬到了住院部大楼楼顶，以跳楼的方式逼迫医院放他出去见云烟尘，结果脚一滑，从楼上掉了下来，摔到了脑袋。这种病人的话怎么能信？安院长叹了口气，江河是个苦命的孩子，他的父母都是舞者，丧命在18年前的受潮中，他自己也很争气。武道基础和文化课都十分扎实，并且在高考前夕觉醒了超凡能力，可惜遭到邪教毒手，一身修为尽废，就连超凡能力都被废掉。虽然保住性命，可从此却变得疯疯癫癫。女警又问道：“那张三、李四和王麻子呢？”那男警察接到了个电话，道：“不必麻烦了，上边刚刚发来通知，有宗师出手，已将云家大小姐从歹徒手中救下了。”安院长关切道：“歹徒没伤着吧？”二百零七病房。从院长办公室回来后，江河左等右等，并没有等来护士送药，反而是一位护士推着餐车先送来了饭。一荤两素，另外还给江河加了个鸡腿。护士放下饭就走，却被江河一把扯住了推车，扫了一眼护士鼓起来的胸前的工牌眼。江河道：“周月护士，我的药呢？”护士有些慌乱：“你，你先吃饭，要等会儿有人送。”见小护士都快哭了，江河这才松开手，目送着小护士逃也似的出了病房。我有这么可怕吗？不管了，先吃饭。真香。叮，合理饮食，力量加十公斤。刚吃完饭，脑海中便有一道清脆的响声传出，这让江河不由一愣，继而大笑了起来。他跑出病房。见那小护士刚送完饭，住院部一楼的饭，正推着餐车准备返回，当即拦住小护士：“还剩下饭了没？”小护士小心翼翼从餐车下边摸出一个鸡腿，道：“这是后厨给老王配的鸡腿，他一向不爱吃肉，所以我留下来打算自己吃，拿来吧你。”江河一把将鸡腿夺了过来，大口吃了起来。小护士愣了愣，然后推着餐车一溜烟跑了。很快，一根鸡腿炫完了，可是系统提示音并未再响起。江河打了个饱嗝，揉着有些被撑到了的肚子，皱眉道：“怎么回事？力量没增加。”他扫了一眼系统属性面板。力量190公斤。对了，合理。江河想起了系统提示的信息，莫非这个关键点“合理”这两个字上，用科学的方法来讲，一顿饭吃七成饱是最好的。我刚刚吃完第二根鸡腿，都感觉有些撑了。这应该算是暴饮暴食，不是合理饮食。如果这样，那药是不是也不能多吃？ 1 2点二十左右，那位特聘威猛护士来喂药了。江河拿来水杯，直接开炫。叮，合理用药，力量加十公斤。江河陷入了沉思。一天三顿药，三顿饭。各增长十公斤力量，那一天可以增长六十公斤，一个月就是一千八百公斤，这速度不慢。可这个世界凶兽肆虐，听今天院长和警察的谈话，似乎除了一些强大的武者以外，还有什么超能觉醒者
，所以我必须更快的强大起来。当然，当务之急是先搞明白这到底是个怎样的世界。吃过午饭，江河便出了住院部，来到了外边溜达。他在活动器材上玩了一会，定，合理运动，力量加十公斤，握了握拳，体会着浑身充满力量的感觉。江河精神抖擞，打算先跑两圈再说。没跑二百米，突然耳朵一动，只听一阵窃窃私语声从墙外面传来：“快点，李四，你特娘磨蹭什么？赶紧进医院。”警署和武道管理局的那些人快追上来了，怕个屁！咱们是精神病，就算被抓了又怎样？三个小老头鬼鬼祟祟从墙那边翻了过来。江河，他嘴里的烟都掉在地上了。老六，你啥时候醒的？你咋在这儿？你是来拉屎的吗？江河猜出了这三个小老头的身份，必然是张三、李四和王麻子。他有些不解，疑惑道：“我咋成老六了？”张三将江河掉在地上的烟捡起，然后手指一搓，噗，一簇火苗从指尖窜出。他点燃香烟，深深吸了一口。你忘了咱们上个月结拜的事儿了？江河咽了一口唾沫，喃喃道：“等等，三哥，你手上那火苗怎么回事？”张三是笑道：“看样子老六这孩子真失忆了，你忘了？三哥，我是火系超凡觉醒者。好家伙，没想到精神病院里竟卧虎藏龙，还有传说中的觉醒者。三哥，我也不知道为什么，醒来之后似乎忘记了很多东西。三位哥哥能否说说，什么叫超凡觉醒者？看样子你果然失忆了。不过你还能记得我们，说明你小子良心没坏。”张三叹息一声，紧接着又道：“失忆了也好。”代表着你的过去已经成为了一张白纸，可以忘掉所有的烦恼。回病房，哥哥今天要好好在你这张白纸上乱涂乱画。回到病房，张三便滔滔不绝地讲述了起来。这一切要追溯到三十年前，那时候我才二十岁，正值青春年华。有一个美丽漂亮的女朋友小芳，突然有一天，天地变了样，地震、飓风、洪灾、火山爆发，世界各地都陷入了巨大的灾难之中。这场灾难足足持续了三天，不知道多少城市变成了废墟，死伤无数。然而，更大的灾难降临了。世界各地突然涌出来了许多强大的怪兽，这些怪兽拥有着恐怖的力量，普通的热武器对他们根本起不了作用，就连许多普通的动物、野兽甚至是植物都产生了进化变异。人们将这些怪兽命名为凶兽。大量的乡村、城镇乃至一些小型国度一夜之间覆灭，尤其是那些岛屿国家、临近热带雨林之类的国家和地区，遭受的凶兽袭击是最严重的。只有一些军事强国才能够靠着大量的热武器以及核武震慑，勉强抵御凶兽的攻击。但哪怕是核武器，对凶兽的伤害也十分有限。反而是核辐射的污染，令一些凶兽产生变异，诞生出更为强大的凶兽王者。话机至此，张三提议晚上出去喝酒庆祝。这一提议得到了李四和王麻子的一致赞同。江河傻了，咱医院不是不允许病人随意进出吗？小小安宁医院岂能关得住我们？张三又开始为江河普及世界观。天地大变，造成动植物变异进化，凶兽肆虐。可同样，人类之中也诞生出了觉醒者，且鼓舞在这个世界可以修行了。有了觉醒者和武道强者的厮杀，人类渐渐站稳脚跟，直到一座座基地式的建立。人类在和凶兽的对抗中，终于取得了喘息发展的机会。有专家指出，觉醒者天生基因血脉中便蕴含着某种力量，在灵气的刺激下，这种力量得以苏醒，才会诞生出各种各样的能力。江河沉思片刻，三哥是火系超凡觉醒者，那么四哥和五哥呢？李四道：觉醒者数量稀少，堪称万中无一。我修的是武道，当然，我最擅长的是毒。江湖人宋雅浩，绝命毒师，便是你四哥我。王麻子将脸凑了过来，老六，你猜猜，五哥我为啥不叫王五，而是叫王麻子？江河迟疑几秒。是因为五哥你满脸麻子吗？因为哥哥我擅长刀法，而江湖之中有一位刀法入圣的前辈，就叫大刀王五。我若叫王五，就与他同名了。大刀王五，这个名字有点熟悉，自己的老家历史上也有这么一号人物。这时，敲门声响起，风少雨带着保安来到了207病房，道：“老张头、老李头、老王头，院长叫你们去一趟办公室，一直等到晚上。”江河吃过晚饭，吃了药，甚至还出去夜跑了两圈。合理饮食，合理用药，合理运动，力量再加30公斤，力量。260公斤，直到回到病房，依旧没见到张三、李四和王麻子回来。这三个家伙，该不是被警署和武道管理局的人给带走了吧？江河有些担忧，他还打算让李四和王麻子指点自己修炼武道呢。不懂武道，力量再大又有什么用？砰！就感觉脖梗一疼，似被人砸了一下。他艰难回头，迷迷糊糊，好像看到了三张带着丝袜的脸，然后眼前一黑，昏了过去。江河只觉得意识昏昏沉沉，隐约感觉置身于一片热闹的夜市中。醒醒，江河，该吃药了。江河迷迷糊糊睁开眼。入目的是一张满脸横肉的女人，特聘、喂药、护士。卧槽！江河一个机灵，从床上跳了起来。他擦了一把嘴角的口水，一脸茫然的打量四周。等等，我不是出去撸串喝酒去了吗？做什么梦呢？胖护士把药往桌子上一拍，厉声道：“吃药！”叮，合理用药，力量加十公斤。吃完药，江河叫住准备离开的胖护士，道：“护士姐姐，能否打个商量？我这个药以后能不能从一天三顿改成五顿？”威猛护士一脸震惊，这要求也太离谱了吧！无视了江河。胖护士出了门，取出小本本，再次写道：“ 2 0 7病房患者江河疑似病情再度加重。”虽说在意料之中，可江河依旧感觉有些可惜。合理用药应该指的是按照医嘱用药。我现在是一天三次药，一
。如果医嘱能改成五次，那每天单单吃药就可以得到五十公斤的力量。只是这种要求，大夫怕是不会答应。江河脑海中浮现出了那位年轻大夫的面孔。我要是将刀架在他脖子上，和他好好商量，不知道他会不会帮我改医嘱。吃完药，该吃早饭了。一碗小米粥，两个大包子，合理饮食，力量加十公斤。吃完早饭，江河出了住院部，晨跑了二十分钟。叮，合理运动，力量加十公斤。晨跑结束。江河溜进了精神病院的食堂后厨，顺了一把菜刀出来，将刀藏在精神病符里，正巧看见风少宇正和一小护士聊天。风少宇一看见江河，当即菊花一紧，露出一抹比哭还难看的笑容。江河，这要求我是专程来找你的，风大夫，有几句话我想和你聊聊。他上前搂住风少宇的肩膀，不容分说便拉走了风少宇。风少宇回过头，对着那小护士连连眨眼，意思是赶紧找保安。那护士一愣，旋即脸蛋一红，捂着脸心中叫道：“风，风大夫是在暗示什么吗？”他眨了三下眼。是不是暗示我让我晚上三点去找他？风大夫好骚啊！不过我喜欢。小护士转过身，一溜烟跑了。见到这一幕，风少雨不由松了一口气，将江河带到办公室，翘起二郎腿往办公椅上一坐。江河，你找我干嘛？风大夫，我想让你帮我改医嘱。风少雨连忙摇头，不行，你们的药都是主任开的，主任的医嘱我可没资格改。江河眨了眨眼，脑海中一抹灵光闪过，一把抽出藏在精神病服下的菜刀，那你给我再开张医嘱，上边胡乱写一些吃不坏人的药就行。风少雨差点哭了，别，江河。江大哥，不，你是我大爷。江大爷，我开了医嘱也没用，药房那儿不表怎么办？江河将刀搭在了风少宇的脖子上，道：“你这儿没药？有有。”风少宇拉开抽屉，里边放着三个白色药瓶。不过我这是二十四味地黄丸，滋阴补肾的，对你的病情没什么帮助。江河眼睛一亮，手中的刀握紧了几分，就这个写医嘱。他怎么写？一天三顿，不，一天八顿。江河将三瓶药全抢了过来，又逼着风少宇给自己写了一份医嘱，迫不及待的吃了三粒二十四味地黄丸。叮，合理用药。力量加十公斤，脑海中系统提示音响起 ，bot 卡成功了。江河眼睛一亮，道：“多谢风大夫。”他将药和医嘱往口袋一塞，匆匆出了办公室。妈的，这个疯子太危险了！风少雨猛地捶了一下办公桌，拿出手机便打算给保安室打电话，只是电话还未拨通，江河去而复返。他二话不说，将风少雨摁住一顿捶，抢来风少雨的手机，扒了风少雨的衣服，拍了几张照片，旋即嘿嘿笑道：“风大夫，你手机归我了。”我想，风大夫应该知道怎么做。你也不想你手机里的照片传出去吧？出了办公室，江河在门外驻足了数十秒，听着里边传来的嚎啕大哭声，江河有些于心不忍，喃喃道：“等等，我怎么能做这样残忍的事情？难道是我被原主这具身体里潜藏的精神病基因给影响了？所以我的精神也变得有些不正常了？”这个想法刚一冒出来，便被江河当场给摁死了。我怎么会有这种想法？我一个正常人，我没有病。江河将菜刀藏好，大步流星回到了207病房，将房门反锁。他拿出手机开始上网，从一些网络事实新闻、贴吧、论坛等地方，从历史发展、人文科技等方面，更全面的去了解这个世界。这个世界叫做蓝星。江河了解到这里的历史发展和自己前世所在的世界是一模一样的，一切的转折点始于40年前那场天灾。有学者专家认为，那场天灾是导致地球灵气复苏的罪魁祸首，可至今为止也无人知道那一场天灾爆发的缘由。当然，不排除只是网上查不到的可能。1984年8月1日，天灾爆发，持续了三天三夜，而后。灵气复苏，动植物开始进化变异。1991年3月2日，地球上第一场大规模的兽潮爆发。这场兽潮爆发于大洋彼岸的佛罗里达州，整个佛罗里达州因此化作了废墟，百姓死伤无数。同月，世界各地被兽潮席卷，无数的人类城市遭到了攻击。大规模的兽潮之乱一直持续到1996年，人类中诞生的几位强者联手，连续斩杀了九头凶兽王者之后，人类才得以获得喘息的机会。直到各大基地式的建立，才宣告着人类在这乱世末日之中站稳了脚跟，重建了秩序。之后。全球便开始大力推广武道。江河了解到，大夏为了推广武道，于公元 2,000 年成立了一个专门的武力机构——武道管理局。如今的武道管理局已成为了大夏最强的武力机构，分局遍布大夏各大基地市、卫城，维护着城市安危的同时，也管理束缚着诸多武者，避免他们在城内作恶厮杀。武道管理局，好像听老张、老李和老王他们之前提到过。咦，这个武道管理局还负责武者的考核工作？一旦通过了考核测试，便可以得到武道管理局授发的武者证，不但可以得到一些异于常人的特权。还可凭武者正在武道管理局接受发布任务。最主要的是，成为武者后，每个月都可以得到一笔津贴。江河眼睛一亮，舔了舔嘴唇，道：“我刚来到这个世界，举目无亲，身无分文。如果能通过武道管理局的武者考核，最起码生活就不用愁了。正所谓一文钱难倒英雄好汉，总不能指望着在精神病院白吃白喝一辈子吧？”在网上查询了一下武道管理局武者考核的条件，首先参加考核需要报名，报名费一次是五百，而武道管理局的考核又分为两个部分，第一个部分是权力。爆发速度和神经反应速度考核，第二部分则为实战考核。通过了第一部分的考核后，才能获得实战考核的资格。在实战考核中，成功猎杀到一头凶兽，方才算是一名真正的武者。武者权力测试的标准是一千公斤
，爆发速度测试的标准是二十米每秒，神经反应速度则是六十分及格，必须三项考核测试全部达标，才算通过舞者第一部分的考核。江河不由想起了那位特聘卫药胖护士，他的臂力足足有一千一百公斤，但是却并非舞者，这说明他的爆发速度和神经反应速度都是不及格的。我现在得力量是三百公斤，力量并不等于全力。如果不会发力，甚至打不出三百公斤的效果；可若是掌握了特殊的发力技巧，甚至有可能打出两倍、三倍的爆发力量。可发力技巧这东西，不是自己能瞎琢磨出来的。江河在网上搜了一圈，倒是有一些视频讲解，可他却看得云里雾里，不知所以。如今武道普及，网上也有一些基础武道功法，江河却看不太明白。他打算去禁闭室找张三、李四和王麻子，让他们指点自己修行。只是江河的想法还未付诸行动，一阵敲门声响起，紧接着安院长的声音传来：“江河，是我，开门。”江河还以为是自己强迫风少雨开医嘱的事情发了，连忙将菜刀、二十四位地黄丸和手机藏了起来。他打开门，笑问道：“安院长公务繁忙，怎么有时间来我这儿了？你以为我愿意来？”安院长没好气道：“跟我走吧，有人想见你。”不是风少雨的事情。江河心中微动，问道：“安院长，谁要见我？难道是我的亲戚朋友？你小子是真完全失忆了？”安院长道：“你哪里来的亲戚？至于你的朋友，似乎从你住进这里后就没人来找过你。行了，废话少说，跟我走吧。”跟在安院长身后。江河又打听起了禁闭室的情况，你是想问老张、老李和老王吧？安院长道：“他们的事情你少打听，这三个老东西深藏不露。没想到居然连领管局的武道宗师都击伤了，他们现在被认定为危险人物，没有我的允许，任何人都不准接触。”将江河带出医院大门，大门外停着一辆加长款的黑色商务车，那商务车前后左右各站着一位身穿黑西装、戴着墨镜的男子，个个气势不俗，一看就不是普通人。去吧，要见你的人就在车上。安院长意味深长地笑了笑，道：“等会儿到了车上老实一些，别挨了打。”江河一脸疑惑，车上的人一看就来头不小，或许是什么大人物，自己一个精神病，居然也有这种人物惦记着。来到车前，一位黑西装敲了敲车窗，小声道：“小姐，人来了。”下一刻，车门打开，车内一道清脆的声音传出：“进来吧。”江河满头雾水，钻进了车里，然后便看到车内坐着一位美丽动人的女人。江河只觉得那女人的面容与自己记忆深处的某张面孔缓缓重合，下意识道：“老婆，女人，你，你叫我什么？”女生先是愣了一下。而后白嫩的脸上飞上了一红晕，咬牙切齿道：“那三个疯子果然没有说错，一切都是你指使的。”啊，这江河人都傻了，他连忙摆手道：“云烟尘，你听我解释。”江河是第一次见云烟尘，可却还是一眼认出了他。这或许是这具身体里的某种执念，而那一句“老婆”也正是因此才脱口而出的。云烟尘气鼓鼓道：“行，我给你这个机会，你解释吧。”江河，算了，我还是别解释了。怎么解释？说我是被疯子的执念影响的。不过他倒是看出来了，这位云烟尘似乎与自己认识。当即问道：“云烟尘，咱们是不是认识？”“怎么？”云烟尘道：“你真失忆了。”显然，他在来见江河之前已经打听过江河在精神病院的情况了。你既然失忆了，为什么还认识我？不知道。江河摇了摇头，道：“我看到你之后，就感觉脑海中满是你的影子，然后就想起了你的名字。可是对于过去的其他事情，却什么也不记得。”“真的吗？”云烟尘美眸之中有那么一瞬间，竟然泛起了光，喜道：“算你还有些良心，没有忘记我。这小妮子果然和自己认识。”江河一把抓住了云烟尘的手，问道：“烟尘，你能和我说说我的过去吗？”他故意表现得十分急切，心中暗暗感慨：“这小手真柔软，和水做的一样。”云烟尘有些慌乱，连忙抽回手，低着头不敢多看江河，道：“在这里说吗？要不咱们找个地方坐一坐吧？”江河从口袋里掏出手机看了一眼，距离午饭时间还有四十分钟不到，这个点去找饭店刚刚好。他想了想，啊、哦，我倒是没意见，可这事儿得我们院长点头才行。我去和你们院长说。云烟尘下了车。江河也跟着下了车，来到安院长面前，云烟尘说明了缘由。哦，安院长心中疑惑，问道：“这小子找人绑你，你竟还约他吃饭？你知不知道他有病？”江河脸一黑，骂道：“院长，说话要讲证据，绑架云烟尘的事情是张三、李四和王麻子他们自作主张的，而且我已经讲过很多次了，我没病。”云烟尘扑哧笑了一声，打趣道：“院长放心，我保证不让病人乱跑害人的，一定准时送回来。”云家大小姐的面子，安院长自然得给。而且江河是重度幻想症，并没有什么攻击性。且从这两天的观察来看，似乎他失忆之后病情稳定多了。安院长转身，背着手，悠哉悠哉要回医院。江河连忙追了上去，道：“等等，安院长，我中午的药还没吃呢。”安院长，没事儿，等你约会回来再去找护士室就行。那怎么能行？江河义正言辞，正色道：“药必须得严格按照医嘱规定时间来吃，要不然哪有效果？而且我现在要出门，药吃不及时犯病了怎么办？不按时吃药等于不合理，不合理怎么增长力气？”安院长沉默了。江河的病情稳定多了，毛线！这王八蛋是病情又加重了吧？身为一家精神病院的院长，安院长从事这一行业已有二十多年，见过形形色色的病人，知道与精神病打交道最重要的就是要顺着他们。于是便道：“行，你去护士台拿药，我不去。”江河道
，我跑得慢，让那个胖圆滚保安去，他跑得快。他记得很清楚，那个保安身法很厉害，一蹦五六米远。行行行，让他去。江河，快点跑起来！保安，星号星号星号星号星号星号星号星号。他果然很快，没五分钟，要拿回来了。四粒胶囊，两片小白片。江河去保安室拿了一张卫生纸，将药包好，放进精神病服口袋，然后从另外一个口袋里掏出一瓶二十四味地黄丸，数了三粒服下。按照24位地黄丸一天八顿的医嘱，现在刚刚到点，叮，合理用药，力量加十公斤。等等，安院长眼尖，一把抓住江河的手，问道：“你这是什么药？” 2 4位地黄丸，滋阴补肾的。院长要不要来点？啊，检查了一番，见真是24位地黄丸，安院长这才松手，嘱咐道：“出去之后别犯毛病，记得准时回来。另外，你一个单身汉，这种药少吃。”出了医院大门，江河钻进了车里。云烟尘问道：“你想吃点什么？”江河想了想，道：“麻辣烫吧。”吃火锅也行，医院里不是米就是面，我嘴里都快淡出鸟了。云烟尘被逗笑了，道：“我看你的状态恢复的挺不错的，准备什么时候出院？”江河打趣道：“再住一段时间吧，医院里环境挺好的，病友们个个都是人才，说话也好听。我暂时还舍不得离开。”很快，车停在了一家火锅城门口。下了车，云烟尘指着火锅城旁边的一座高档小区，道：“江河，你还记得这里吗？”江河摇头，问道：“这是哪儿？”云烟尘叹了一口气。你家就在这个小区，从小区后门出去，再穿过一条街是吴城三中。咱们的高中就是在三中读的，咱们是高中同学。你真的全都忘了？咱们不但是同学，还是前后桌呢。我坐在你前面，你那时候特调皮，经常拽我马尾。饭桌上，云烟尘没怎么动筷，他一直讲述着江河的过去。他对江河非常的熟悉，两人的关系似乎不仅仅只是同学那么简单。你爸叫江海，是一名武道宗师，剑法超群。你妈是土系超凡觉醒者，十八年前爆发了兽潮，叔叔和阿姨为了保卫吴城，丧命在了那场战争之中。你高中的时候是咱们三中校草，人长得帅，武道基础扎实，文化课成绩也好。高三第一学期你就通过了武道管理局的考核，并且在寒假完成了武者实战考核。在实战中，你成功觉醒了土系超凡能力，你被誉为三中近十年来最优秀的天才。只可惜遭到了邪教暗算。江河，他炫了一片毛肚，放下筷子，沉吟许久，道：“你说我在高三的时候就成为了一名武者。我看网上说，正是通过武道管理局的武者考核之后，每个月都能得到一笔津贴。我的津贴呢，总不能因为我和邪教武者抗争负伤就被取消掉了吧？”云烟尘猜测道：“这笔钱应该直接打到了安宁医院吧？毕竟你每个月的治疗和伙食费也需要开销。”靠！江河暗骂一声：“狗日的精神病院敢吞我的津贴！”吃完火锅，叮，合理饮食，力量加十公斤。云烟尘起身道：“吃好了没？咱们去你家转转吧，或许可以让你找回丢失的记忆。”稍等一下，江河叫来服务员，要了一杯开水，我吃个药先。叮，合理用药，力量加十公斤。出了火锅城，江河提议：“烟尘，咱们跑步过去吧，我们医院的大夫说了。”饭后要合理运动，这样可以促进消化，不容易发胖。啊！云烟尘看了一眼人来人往车水马龙的街道，本想拒绝，可想了想，最终点头道：“行，你先等我一会儿。”他跑去附近的超市，等在出来时，已经戴上了口罩、墨镜和鸭舌帽，道：“要不你把衣服脱了吧？要不然和一个精神病一起在大街上跑步，我总感觉有些尴尬。”江河一脸疑惑，道：“那你和一个裸奔的精神病在大街上一起跑步，就不觉得尴尬了吗？”他将病号服裤子扒拉了一下，身子往云烟尘跟前一顶，道：“你看，我下边啥也没穿。”叮，合理运动，力量加十公斤。最终，江河还是穿着衣服完成了午饭后的锻炼。他身穿精神病服，在街头上自顾自的慢跑着。云烟尘跟在后边，感受着路人投来的目光，有种恨不得找个的缝儿钻进去的感觉。他故意放慢了脚步，落后了江河大概五米的距离。到了小区门口，云烟尘这才摘下口罩，道：“江河，你还记得这里吗？”人和雅居。看着眼前的小区，江河感觉脑海中有一些模糊的记忆浮现，可那记忆极为混乱，根本看不清楚。云烟尘见状。道：“走吧，咱们进小区转转。小区内环境不错，一进门便是一个喷泉，喷泉周围有小孩子在玩耍。在前方是一个荷花池，荷花池上建着小木桥，池子中央还有着一座木质凉亭，凉亭下有几个老大爷和老大妈在打扑克。”云烟尘指着荷花池旁边的一栋小高层，道：“你家就在这栋楼二单元的801要不要上去看看？”“走吧。”江河大步来到了单元门口，但是他发现单元门是锁着的，开门得需要密码或者刷卡。云烟尘上前，熟练的输入密码，叮。开门，请当心，单元门开了。江河，他眨了眨眼，忍不住问道：“你怎么知道我家单元门密码的？”云烟尘嘻嘻笑道：“我以前经常来你家玩，密码是你告诉我的。”说着，从口袋里掏出了一串钥匙，在江河面前摇晃道：“你看，这是你家的钥匙，也是你给我的。”乘坐电梯，来到八楼，云烟尘打开房门，自己先走了进去。房间内的家具上都盖着白布，地上落满了灰尘。云烟尘将沙发上的白布扯掉，道：“你昏迷了一段时间，苏醒后。”他顿了顿，指了指脑袋，这就出了问题。之后，我爸安排人把你送进了安宁医院接受治疗。当时我正好觉醒了超凡能力，被我爸安排到了一位超凡者前辈那里学习。我是两个月前才回到吴城的。
，回来之后便参加了西北地区高校武道大赛，一直没顾得上去看你，也没来得及打扫你家里的卫生。江河疑惑道：“咱们俩真的只是同学？同学的关系能好到这一步？”云烟尘眨了眨眼，道、啊：“我都说了，我爸和你爸的关系很好，所以咱俩小时候就认识，经常一起玩。”江河不太相信，总觉得这小妮子肯定隐瞒了什么。不过云烟尘不说，他也懒得追问。他在房间里溜达了一圈，找到了一张全家福。全家福中有着一位身材高大魁梧的中年男人，男人身旁是一位穿着合金战衣的妇女，妇女怀中还抱着一个大约一岁多的孩子。这就是小时候的我，还有我爸妈吗？盯着这幅照片的时候，江河只觉得脑袋一痛，又一段段记忆碎片闪烁不定，可那些记忆依旧混乱一片，无法看清。云烟尘关心道：“江河，你有没有想起什么？”江河摇头。云烟尘则是皱了皱眉，道：“你是遭到了邪道武者的暗算，他们是用一种特殊的毒毁了你的丹田气海，废了你的超凡能力。按照专家所说，超凡者的能力。”蕴藏在基因血脉之中，但是觉醒之后会以精神的力量存在。你会疯，或许就是因为那种毒伤害了你的精神。你想不起曾经的记忆，或许也与这种毒有关。如此来说，你失忆或许算是因祸得福了。云烟尘目光微动，道：“这些年被这种手法毒害的天才不少，或许可以试试能否让他们失忆。如果真的能成功，倒也是大功一件。”别，江河知道自己的情况，和失忆半毛钱关系都没，是自己穿越过来的。当即胡诌道：“人和人的体质是不一样的，而且我是跳楼后才失忆的，别人要是跳楼摔死了怎么办？”也对，云烟尘话音一转，嘿嘿笑道：“话说回来，你怎么跑去跳楼了？我听说你跳楼的时候又哭又闹，说是要见我。我失忆了，我怎么知道？”江河在家里一阵乱翻，居然找到了自己的身份证，房间里落满了灰，也没地方坐。云烟尘道：“走吧，咱们去商场给你买点东西，回头我找个钟点工帮你把家里收拾一下。”出门的时候，江河从口袋掏出二十四味地黄丸，又吃了三粒。叮，合理用药，力量加十。云烟尘眉目间透露出一抹担忧之色，道。你现在每天要吃很多次药吗？江河将二十四味地黄丸重新装进口袋，道：“是的，不吃药我就会犯病。对了，我家的钥匙你能帮我再配一把吗？回头我要是偷偷溜出来，也算有个落脚点。你可别闯祸，在医院好好听大夫的话，争取早些痊愈。”我就没病，知道了，知道了，你没病。对了，是不是你们医院的病人都认为自己没病？江河，两人仿佛情侣，逛街购物。云烟尘见东西就买，很快江河身上便大包小包挂满了衣服、鞋子、袜子、内裤。云烟尘掰着指头算道。我哥给你买了三套，暂时够换洗了，还有剃须刀。你这胡子应该经常刮刮，你还有什么需要的没？等下再给我买个手机充电器，半个手机卡吧。另外再帮我买台电脑，钱算我借你的。等我以后出院了还你。只买充电器和你手机卡，你不买手机吗？手机不用买，我们医院的大夫送了我一部。下午五点，云烟尘将江河送回了医院。他叫自己的保镖帮江河把东西搬去了病房，叫住了准备回病房的江河。迟疑片刻，道：“江河，我知道你现在很难受，你曾是备受瞩目的武道天才，且觉醒了超凡能力，如今气海被毁。”超凡能力被废，无法继续修行。不过你不要气馁，其实，在如今这个时代，能够做一个普通人也很不错的。难受，江河笑道：“我现在每天过得都很开心，一点都不难受。”好了，我回去吃药去了。目送着江河走进住院大楼，云烟尘这才出了安宁医院，上了车回到了家中。他家住的是一栋三层独栋。云烟尘的父亲叫云峥，是商人，也是武者。人虽然到了中年，可身体很健硕，此刻正坐在沙发上喝着茶，笑问道：“见过了。”云烟尘未曾答话，只是给自己倒了一杯凉茶，一饮而尽。云峥道。你觉得怎么样？什么怎么样？云烟尘道：“江河依旧是那个江河，他只不过是失忆了，只不过是无法继续修行。爸，你可是经常把诚信两个字挂在嘴边的。当年你和江叔叔定下的事情，你该不是想反悔了吧？”云峥沉默许久，而后道：“事关我女儿，我必须要慎重考虑。”烟尘，你今年才二十岁，已是五级水系超凡能力者，武道也差不多达到了二品武者的层次，未来前途不可限量。而江河是个疯子，是个废人。”爸，云烟尘重重的将水杯往茶几上一放。云峥连忙闭嘴，换上了一副笑脸，道：“好了好了，爸不说了。”女儿长大喽，你自己的事情自己拿主意就好。说着，起身，弓着腰，背着手，做出一副老态龙钟的姿态。云烟尘则道：“爸，有件事情我想让你帮忙。江河当初是在城中遇害的，害他的那位天魔教案子，至今还没被找到。”云峥脸色一变：“我的宝贝女儿，武道管理局清剿了这么多年天魔教，都没能将他们剿掉。你爸我一个小商人，哪里敢查？”邪道，邪道。二百零七病房。江河一边吃着护士送来的晚饭，一边在手机上查询着邪道武者的信息。网上关于邪道武者的信息五花八门。有关邪道武者的来历也是众说纷纭，有人说邪道武者是当年末日天灾后诞生的一个邪恶组织，他们妄图颠覆当今世界的秩序，欲要建立自己的邪恶国度；也有人说邪道武者并非这个世界的人，而是来自于天外，是真是假无所判断。邪道武者以天圣教教徒自居，不过行的却是邪魔之事，所以世人一般都称其为天魔教。天魔教势力庞大，遍布大夏各地，就连海外一些国度都有他们的身影。经过了武道管理局和军方多年的打击清剿。如今的天魔教已不复当年的辉煌，可百足之虫死而不僵。他们藏身于暗处，喜暗杀外出荒野历练的武者。他们还在城内安插了奸细案子，用来搞破坏、暗杀天才。丁
合理饮食，力量加十公斤。吃完饭，又到了令人期待的吃药环节。叮，合理用药，力量加十公斤。感受着力量的增长，江河甚至觉得自己体内的气血都壮大了几分。他等了大约十分钟，又取出三粒二十四味地黄丸，两种不同的药，要错开吃。这是医学常识。叮，合理用药，力量加十公斤。力量四百一十公斤。扫了一眼系统属性面板，江河满意的点了点头。我的力量终于突破了四百公斤大关，今天还能吃两次二十四味地黄丸。外加一次夜跑，可以再增加三十公斤力量。夜跑的时候，江河碰到了隔壁病房的老王。老王，我听说你以前是这家医院的大夫。江河凑了过去，神秘兮兮问道：“那你知道咱们医院的禁闭是在哪儿吗？”老王，滚！我不想搭理你。江河掏出一根烟，老王态度好转，接过烟，每每吸了一口。江河，老王，现在能告诉我禁闭是在哪儿了吧？老王摇头，正色道：“不行，除非你让我给你打一针。”江河先是一愣，而后恍然，这老王以前是医生，人虽然疯了。可心中有些执念，很正常。真是一个好医生啊，哪怕疯了，都惦记着给人打针治病。心中暗暗感慨。江河重重点头，道：“行，我来满足你这个愿望。”老王大喜，那你转过身去。对对对，就是这样。手放在墙上，屁股撅起来。江河感觉心里怪怪的，没等他多想，裤子已经被老王给脱掉了。你脱我裤子干啥？不脱裤子怎么打针？说的也有道理，但是也不用脱这么多吧。江河回头看了一眼，震惊道：“卧槽，老王，你脱裤子干嘛？去你妈的！”江河反手就是一个大逼兜，他将老王打倒在地，摁到地上一顿揍，问道：“告诉我，咱们医院的禁闭室在哪儿？如果不说，我弄死你！”老王被揍得鼻青脸肿，嚎啕哭道：“四楼就在咱们住院部的四楼。”江河还不解气，又给了老王两脚，这才提上裤子，直奔住院部四楼而去。只是他到了四楼后，便愣住了。这，这特么哪里是禁闭室？这是 VIP 病房，好不好？每一间病房都有独立的客厅、卫生间，客厅里还有沙发、茶几、电视，甚至还有个大阳台。阳台上摆放着几盆绿植，最可气的是，客厅茶几上还特娘的摆放着一盘瓜果。要知道，这是个凶兽肆虐的世界，城外已沦为荒野，安全区的土地栽种粮食都不够，哪有地方种植瓜果？所以瓜果的价格是非常高的。也对，在安宁医院住院的都是些精神病，怎么可能真的将他们关小黑屋呢？江河在一间 VIP 病房中找到了张三、李四和王麻子，老哥三正坐在床上斗地主，贴的满脸纸条子，飞机带翅膀，三带一，王炸，哈哈，你们又输了。He t o e 贴上。咦，老六，你怎来了？妈蛋，你们才是老六，你们全家都是老六。江河心中吐槽，表面上却是笑呵呵道：“两天不见，如隔三秋，听说三位哥哥被关了禁闭，我特意上来看看。”什么两天不见？王麻子道：“咱们昨天晚上不是才一起喝的酒吗？”江河一脸懵：“啥玩意？难道那不是梦？”昨晚上，我们真一起喝酒去了。一旁张三提醒道：“昨天你打晕了老六，喝酒撸串的时候，他全程是晕着的，他不记得也很正常。”王麻子，我不管。反正这次咱们请老六喝酒了，下次就轮到他请咱们了。江河，操！和这三个精神病没什么可说的。他深深的吸了一口气，放低姿态，堆上一脸笑容，道：“三哥、四哥、五哥，不瞒你们说，我今天来找你们是有事相求。”王麻子大手一挥，道：“都是自家兄弟，有事你说话就行。”江河道：“我想重修武道，可是我技艺全无，不知该如何修行，还请三位哥哥教我。”小事儿一桩。王麻子探手隔空一抓，一股劲力自掌心射出，将江河隔空抓到了身前。他出手如电，在江河身上一顿乱拍，道：“别动，我帮你测测根骨，看看你是否适合修行武道。”咦，你这根骨不错，哎。但是紧接着，王麻子面色便是一沉，他停下了手中的动作，道：“差点忘了，你中了天魔教的邪毒，此毒会破坏武者的经脉气海，并且无解。你中了天魔教的邪毒，今生注定和武道无缘了。”这，江河有些无法接受，沉默寡言的李四开口安慰道：“老六，你别听老五胡说，经脉气海破损，咱还可以炼体，实在不行，四哥叫你完犊，炼体。”王麻子反驳道：“大夏武道发展了几十年，除了夏侯武那个变态，还有其他炼体宗师吗？”李四，夏侯武不是把凝练气血之法传出来了吗？我相信用不了多久，我大夏就能诞生一大批炼体宗师。不可能的！张三也是开口叹气道：“夏侯武那是天生神力，且有大机缘，才有了如今的成就。他的传奇无法复制，纯粹的炼体武者，大部分的武道功法秘籍都没办法修行。而且炼体需要肉身天赋，纵然不是天生神力，也得强壮一些才行，否则很难打破一次次肉身极限桎梏。”老六小胳膊小腿的。怎么炼体？江河，看不起人了不是？他沉吟片刻，问道：“三哥，炼体武者真没办法修炼武道功法和秘籍吗？”“是的。”张三道：“大夏武道发展了几十年，不少武道高手创造出了种种修炼之法，另外还从一些古遗迹中也挖掘出了一些古武时代的修炼之法。可这些修炼之法都需要经脉，海完整才能修行。许多秘籍、剑法、道法、拳法、掌法，也得以真气催动，才能发挥出其威力。你经脉气海损伤，注定修炼不出真气。想要练武。”只能走最纯粹的武道，修气血，修肉身，那岂不是代表着我只能走蛮力路线，没办法修炼武功了？江河神色黯然，失落道：“
，我以后就没办法掌断山河，没办法摘星拿月，没办法一剑光寒三万里了。”张三一阵无语，骂道：“你在想屁吃呢？别说你经脉气海废了，就算是没废，以你的资质，百分之九十九都不可能成长到这一步。莫说是你，就算是咱们大夏第一强者秦九州都不行。真要修炼到这个层次，只怕距离传说中的成仙已经不远了。咱们大夏要是真有这样一位强者坐镇，还用怕天门后的那些畜生？”天门，江河诧异道：“什么天门？”老三。李四突然大喝一声，张三反应了过来，闭口不再多说。江河追问，然而老哥三个却都装疯卖傻，不承认刚刚提过天门两个字。王麻子更是岔开话题，道：“江河，你不是想要练体吗？我觉得可以尝试尝试，先从最简单的打熬身体开始，壮大自己的体魄。若真能依靠肉身力量修炼到武者层次，或许可以走一走炼体之道。”没错，张三道：“纵然未来成就有限，可好歹也有个念想，炼体能媲美个三品、四品武者，也足以过个富贵日子了。”李四道。炼体一道，并非不能修炼武功，比如基础身法、基础拳法这些基础功法，就不需要真气催动。而且，你要是走炼体一道，武器最好是选择棍、斧、锤、重刀之类的。江河想了想，重刀听起来倒是不错，可这里是精神病院，我哪来的刀？这个简单。王麻子道：“你回去二百零七后，在我床底下找一找。我记得我床底下有把刀的，虽然不算是重刀，可用来修炼绰绰有余。行了，行了，你回去吧。这里是禁闭室，只有我们犯了错的人才能带。对了，先帮我把茶几上的果盘拿过来。禁闭个嘚儿。”江河心中骂骂咧咧，他来到客厅，拿起了茶几上的果盘，正打算送去卧室，可是脚下一顿，似想起了什么，直接转身就跑。身后隐隐约约骂声传来，江河直接无视，并且在跑路下楼梯的过程中吃了一块西瓜。回到207病房，江河又吃了一个苹果、几粒葡萄，这才用保鲜膜重新罩住了果盘。叮，合理饮食，力量加十公斤。江河一愣，吃点瓜也可以触发系统奖励，增长力气。拿出手机，打开网页，江河输入晚饭后吃水果有好处吗？而后点击搜索，晚饭后适量吃水果，有助于促进肠胃蠕动，缓解便秘，补充营养，维持身体健康。这样的话，的确合理。那么晚上吃夜宵呢？江河又查了一下，有专家说晚上吃夜宵不好，容易长胖；也有人说晚上适当的吃夜宵可以补充营养，缓解睡眠状态下的低血糖、营养摄入不足等情况。所以晚上吃夜宵也合理。取出三粒二十四味地黄丸服下，叮，合理用药，力量加十公斤。江河掰着手指头计算，一天三顿饭，三顿药。八顿二十四味地黄丸，共增长一百四十公斤力量。晚饭后的水果，凌晨的夜宵、晨跑、午饭后的锻炼、夜跑，共计五十公斤力量。这样的话，我通过自己的努力锻炼，一天可以增长一百九十公斤力量，一个月就是五千七百公斤，一年可以增长近七万公斤力量。全力一千公斤，就算是达到武者的层次了。七万多公斤的力量，应该不比三品、四品武者差了。而且我觉得这个系统还可以继续开发，万一找到了其他增长力量的途径，我的实力提升的只会更快。就算不能修炼武功、神通，没办法摘星拿月，可我一拳打爆星球，总是可以的。念及此处，江河心中的阴霾一扫而空，不由精神抖擞了起来。他将王麻子的床掀起，发现其床底下有着一个木箱，木箱狭长，上边落满了灰尘，箱子上还挂着一把锁，钥匙也不知道在哪儿。江河也懒得去找，而是抓住锁子，猛地一拽，那小锁子便直接被拽断了。看样子，我这四百三十公斤的力量也不算白费。打开木箱，里边果然躺着一把战刀，战刀刀身长度约九十厘米，刀身通体乌黑，在灯光下泛着淡淡的乌光。身为二十一世纪的三好青年，别说懂刀了，江河在现实中摸过的刀，可能只有菜刀，反正也看不出刀的好坏。江河也懒得评判，他抓起刀，随意挥动了几下，便觉得手腕有些酸痛。好重！我现在的力量足有四百三十公斤，仅仅挥舞劈砍了几下，就感觉有些吃力。只怕这把刀的重量都不止一百斤。基础武学功法，江河以前练过，但是他现在记忆一片混乱，早已忘记。好在如今时代武道普及，这些基础武学功法网上就有，甚至还有许多的教学视频。江河对照着基础刀法，在病房内比划修炼，练了两三个小时，勉强掌握了一些诀窍。他又找到基础身法、基础拳法教学，对照着修行。到了凌晨，肚子饿了，便将瓜果当做夜宵，吃完了继续修炼。不知不觉，天亮了，去晨跑。叮，合理运动，力量加十公斤。一连七天，江河除了晨跑、午饭后锻炼和夜跑之外，一直将自己关在病房里修炼。到了药点、饭点，他便将刀藏起来，避免被医院的护士、医生发现。2024年8月28日。江河穿越的第十天，也是他修炼基础武学刀法、基础武学身法和基础武学拳法的第八天。叮，合理饮食，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。吃完早饭和药后，江河心中一动，打开了系统属性面板。姓名：江河，年龄：二十岁，职业：精神病人，力量：一千八百八十公斤，接近两吨的力量，也不枉费我这七日的刻苦修行。基础武学刀法、基础武学身法和基础武学拳法，我感觉也练得差不多了。网上学的那门发力技巧，差不多也掌握了，一拳可以打出近两吨的拳力。不过我现在空有力量，没有任何实战经验，也不知道王麻子肯不肯给我做陪练。江河想了想，用床单卷起刀，起身上了四楼。安宁精神病院四楼 VIP 病房，张三、李四、王麻子三位老头并排坐在客厅沙发上
，嗑着瓜子，看着电视剧，好不悠哉。电视里播放的是一部古装剧，剧中的女主角有娱乐圈第一美女之称。这个女主角叫啥来着？刘菲菲，好像就是这个名字。据说她本人实力不错，拍戏从不用替身，武道等级达到了六品，和老五差不多。王麻子不乐意了，冷笑道：“一群戏子，中看不中用而已。我的修为是一刀一刀杀出来的，岂是他们能比的？这个刘菲菲要是在我跟前，我一刀就能砍死她。”张三道：“说起刀，我突然想起了老六。”老六不是要嚷着走炼体之道吗？也不知道练得如何了。李四摇头叹道：“我倒是希望老六可以练出来些名堂。可是炼体一道太注重先天天赋，肉身天赋先天不行，又没有雄厚的资金支撑，恐怕练不出个所以然来。炼体说起来简单，无非就是打凹体魄，壮大自身气血。可做起来就难了。想要一次次打破自身极限，除了要付出数倍、十数倍的辛勤与汗水之外，还需要大量的丹药来淬炼筋骨皮膜，且一次次锻炼会损伤自身，需要长期以特殊的药浴浸泡修养。”还要定时请武道高手以真气按摩，刺激穴道。无论哪一方面，都需要巨大的财富支撑，所以穷人根本练不起，而有钱人则不愿意去吃这个苦。花个几千万，吃个几年苦，可能还不如三品、四品武者强。有这个钱，都能雇几个三品、四品了。至于更强，那花费的更多，需要吃更多的苦，还不是你吃苦，花钱就一定能成的。可惜了，若非天魔教的邪毒，以老六的资质，未来成个武道宗师没什么问题，甚至有希望修成大宗师。而且他还是土系超凡觉醒者。如果去了天门，肯定可以大杀四方。一提到天门，三个老精神病都沉默了。就在这时，一阵脚步声响起，江河的脑袋从门外探了进来，笑嘻嘻道：“三哥、四哥、五哥，早上好。”好个屁！王麻子脸一黑，骂道：“老六，跟哥说实话，我们的果盘是不是你偷的？”“没有。”江河言之凿凿。王麻子显然不信，冷笑道：“你发誓？”江河竖起手指，对天发誓：“若是我偷的，便叫那封少羽峰大夫的嘴里生疮，屁眼里流脓。”李四诧异道：“封少羽是谁？”这不是关键，关键是三位哥哥竟怀疑我偷了你们的果盘，这太让我寒心了。咱们兄弟之间怎么能叫偷呢？江河一脸委屈，心中暗暗补充道：“我只是拿去当做晚饭后的点心和夜宵罢了。”张三道：“罢了罢了，一点果盘而已，我们也不与你计较。我们刚刚还说起了你，你这几日可有坚持炼体？”江河点头，认真道：“这七日我一有空闲，便会修炼基础武学刀法、基础武学身法和基础武学拳法。只是我深知武学一道，并非闭门造车就能行的，所以我今天上楼，想斗胆和三位哥哥请教一番，试试我的实战水平。”嗯，王麻子皱了皱眉，眉宇间露出几分不悦之色，道：“你才练了七天，连基础都没打好，急什么急？武道的确不能闭门造车，可也最忌心浮气躁。”这，江河一时间说不出话来。李四见状打起了圆场，笑道：“老六大病初愈，技艺全无，又从未接触过炼体一道，一个人闭门造车的确不是好事。”他走了出来，问道：“老六，你说你这七日一有空闲，便会修炼基础武学身法、刀法和拳法，那么炼体呢？你是如何炼体的？”江河如实道。我每天早上起来都会去晨跑二十分钟，吃完午饭后还会去健身器材上锻炼一会儿。晚上九点，我会准时去夜跑，一般跑个二十至三十分钟。对了，我偶尔练刀休息时，还会做两组俯卧撑和仰卧起坐。李四沉默了足足十几秒钟，一向沉默寡言的他忍不住爆了粗口，怒道：“这算特么锤子个炼体？你这样练一辈子都练不出个所以然来，滚蛋！等你啥时候将肉身力量修炼到武者层次再说。”四哥，别他妈叫我四哥！眼看李四和王麻子都发了火，张三连忙站了出来，先是瞪了李四。王麻子也，老四、老五，你们两个加起来都一百多岁的人了，怎么一点事儿都不懂？老六才刚开始练体，就这样打击人家的积极性不好。张三撸起袖子，老六，来，三哥陪你过过手。张三甚至都想好了，故意示弱，给江河多喂几招，再将他一拳捶倒在地，而后告诉他切勿心浮气躁的道理。见要陪自己过招的是张三，江河苦笑道：“三哥，你不是超凡觉醒者吗？要不然我还是回去多练练吧。”怎么？张三眼睛一瞪，看不起三哥。我们超凡觉醒者是肉身孱弱，可那是相对而言。你三哥我也兼修过武道，淬炼过肉身。他拍着胸脯，气冲冲道：“哎，往这儿打！如果你能将三哥击退一步，三哥就送你一个对炼体武者来说极为珍贵的宝贝。”真的。江河右手抱着刀，左手握拳，道：“那我可真打了呀！来吧！”砰！卧槽！咚！卧槽！卧槽！砰！是江河一拳打在张三胸膛上发出的声音。第一声卧槽是张三叫出来的，他整个人直接被一拳砸的滑出了五米远。背部重重的撞在了墙壁之上，李四和王麻子猛地起身，满脸不可思议的看向江河，而江河也是一脸的震惊，倒不是经自己的力量大，而是，丁，你经历了一场战斗，力量加十公斤，战斗居然也能增加力量，这外挂吗？倒也能理解，可张三只是站着不动，我打他一拳也算是战斗，我那天揍老王和风少雨怎么不算战斗？难道是因为老王和风少雨都是普通人？心中念头一闪，江河回过神来，大叫一声：“三哥！”他迅速跑向张三，三哥，你没事吧？都怪我，是我不好，伤着了三哥。语气中满是关切、自责。张三靠在墙上，本来哎呦
，哎呦，叫个不停！一听这话，立刻站直了腰身，冷笑道：“小子，你想多了，就你这点权力，也想伤着三哥我？”李四和王麻子也反应了过来，两个小老头皆是一脸震惊，尤其是李四，他上上下下、左左右右、前前后后绕着江河转了个圈，仔仔细细的打量着江河，疑惑道：“老六，你小子以前是不是特意淬炼过肉身？你刚刚那一拳的爆发力，都快接近两吨了吧？只有接近两吨吗？”江河叹气道。我的发力技巧掌握的还是太差了，根本没做到半点振幅。他现在的力量已经达到了 1,890 公斤，若是发力技巧稍稍好一些，哪怕只有一成的力量增幅，也可以爆发出超过两吨的全力。发力技巧讲究的是一个熟能生巧，需要多加练习，需要在实战中不断的实践。李四道：“之前是四哥错怪了你，老六，你全力出手攻击四哥，四哥陪你过过招。”好，江河正想验证战斗增加力量的上限在哪，闻言当即将手中的刀放下，摆开了架势。基础武学拳法第一式，弓步冲拳。李四双手背负在身后，干瘦的身体在这一刻却给人一种巍峨如的压迫感。他点评道：“架子摆得不错，看样子你这几天的确没少练习。若是有武道表演赛，你啥也不干就摆个架子，都能获得不错的成绩。可你要知道，功夫是杀人技，不是用来表演的花架子。与人实战搏杀，对手可不会给你时间摆架子。出手！”最后两个字猛然一喝，声音虽然不大，可落在江河耳中，却有种猛兽咆哮之声，震人心魄，令他心中不由升起了一抹畏惧之色，仿佛眼前站着的并非是李四。而是一头蛮荒巨兽，管他是什么，我皆一拳破之。不过这一抹发自内心深处的畏惧，并未影响江河出拳。他心中怒吼，双脚在地上重重一踩，踩的木地板破裂，身体如炮弹般向着李四射了过去。李四优雅侧身避开了江河这一拳，他背在身后的手突兀出现，在江河面前轻轻一晃，江河只觉得一股香气扑鼻袭来，紧接着眼前金星乱冒，身体直勾勾的倒在了地上，意识虽然还在，可身体却是绵软无力，提不上半点劲儿来。老四，四哥，张三和王麻子声音响起，责备道。给自家兄弟喂招，你怎么能使毒呢？李四嘿嘿笑道：“抱歉，我习惯了。不过三哥和老五，你们也不必担心。我使的是软骨散，并不是致命毒药。”他顿了顿，又道：“也算是给这小子长点记性，便是宗师当面，对我也要小心应对，以免着了我的道。他明知道我是绝命毒师，还敢投铁。若不长点教训，以后活不长久的。”丁，你经历了一场战斗，力量加十公斤。地上，江河虽然提不上力，动弹不了，可三人的对话，他却是听得一清二楚，心中不由暗暗转念道：“四哥说的没错，是我大意了。”我毕竟没办法修炼武功，只能靠着这一身蛮力，保命的手段肯定比正常武者少很多，所以要更加谨慎，更加惜命才行。以后若真碰到了类似四哥的这种角色，能背后捅刀子就绝不刚正面。足足休息了二十分钟，江河这才感觉力气恢复了一些，他又被王麻子拉了起来，道：“来，让五哥试试你的刀法。”江河疑惑道：“可是五哥，你没有刀啊？”王麻子满脸麻子，平时一脸猥琐样，可此刻身上却有一股难以言明的气势。他手中虽然无刀，可给江河的感觉，就好似他本人便是一柄未出鞘的刀一般。一旦出鞘，必定石破天惊。江河捡起刀，将缠在刀上的床单扯掉。他发现手中的那柄乌刀，或许是受到了王麻子的影响，竟然不受自己控制的轻颤着，发出了一阵颤鸣之声。这让江河不由一愣，握着刀，有些不知该如何出手。老六，王麻子身上气势更强了几分，冷冷道：“刀客，当有一往无前的信念，遇神杀神，遇魔杀魔，一刀在手，可斩尽人间一切不平，愣着干嘛？”出道，江河出刀，吸取了李四的教训，他并未摆架子。而是一刀接一刀的劈向王麻子，太慢了，你的刀太慢了，你一个炼体武者习不得高深刀法，比起别人天生就弱了一筹。若是连最基本的出刀都这么慢，你还怎么和别人争？你还练什么铁？练什么刀？争！王麻子屈指一弹，将乌刀弹飞，那乌刀化作一道乌光，直接插进了墙壁之中。他摇了摇头，道：“你空有一身力气，可惜刀法太差，以后别一个人练了。每天来一趟四楼，我指点你修炼刀法。”丁，你经历了一场战斗，力量加十公斤。江河抱拳，认真道。谢谢五哥，王麻子隔空一抓，将乌刀射入手中，道：“这柄寂灭刀便放在我这里，没我的指点，你别瞎鸡巴练了。”他轻轻抚摸着刀身，眼中满是柔情，就好像手中的并非是刀，而是自己最亲最爱的人一般。那乌刀颤鸣不断，似乎是在欢呼雀跃。王麻子喃喃道：“而且我教你刀法，并不是为了你，只是不想让我的寂灭刀蒙尘。”一旁李四闻言道：“老五善刀法，而我除了擅长制毒之外，在身法上的造诣，自信宗师境之下无敌。从明日开始，我来指点你的身法。”张三愣了愣。你们一个教他刀法，一个教他身法，那我怎么办？我总不能教他玩火吧？李四嘿嘿笑道：“三哥之前不是说老六要是能一拳击退你半步，你便送他一件炼体武者梦寐以求的宝物吗？你可以去帮老六搞那件宝贝。”张三一脸肉疼，咬牙道：“那件东西老六现在用还为时过早，等他什么时候能将肉身之力修炼到堪比四品武者的层次，我再送给他。”三哥，咱可不能耍赖啊！王麻子替江河打抱不平，想要将肉身之力修炼到四品武者的层次，那起码得万金之力。老六纵然有炼体的天赋，可没个三年五年。怎么能成？老五，你瞎说什么呢？李四冷着脸骂道：“三哥，你还不了解吗？他为人忠义诚信，图个吐沫都能成钉。他说过的话，岂能不算话？说吧。”
看向张三，刚刚还冷着的脸已满是笑意。你说对吧，三哥？张三，这我特么还能说什么？他看向江河，挤出一抹笑容，道：“老六，并非三哥小气，而是你现在体魄太弱，无法承受那件宝贝的力量。你放心便是，等你将肉身之力修炼到万金，三哥一定送你。万金之力吗？那就是武盾的力量。”江河道：“我打伤了三哥，都没给三哥赔罪呢，怎能要三哥的宝贝？”不等张三开口，他话音一转，又道：“不过古话说得好，长者赐，不可辞。”我如果拒绝了，那岂不是辜负了三哥的一片心意？那还是个人吗？谢谢三哥，我特么没受伤。张三后槽牙都快咬碎了，我就是猝不及防，被你不讲武德给打的胸口有点闷疼，好吧？话都说出去了，张三也不是小气的人，他笑道：“不错，三哥果然没有看错你，不过你可得好好修行。对于炼体武者来说，万金之力是个坎儿，若是肉身先天天赋不足，又没有后天灵药辅助，可能一辈子都迈不过去。你若真卡在这个坎儿，三哥我可就能省一大笔钱了。”这句话显然是在打趣，更多的是想激励江河好好修行。江河笑道：“三哥不如早早准备好，说不定哪天我突然一下子就有万金之力了呢。”这句话惹得三人都哈哈大笑了起来，而江河则是在心中默默的计算着：“我现在的力量是 1,910 公斤，今天结束达到 2,000 公斤没有问题。按照每天基础190公斤的力量增长，最多16天就可以拥有万金之力。”这还是江河没计算战斗增长的力量的结果，因为他也不确定每天通过战斗增长的力量有没有限制。江河想了想，道：“四哥、五哥，时间还早，要不然我们再练练吧。”片刻后，江河捂着肚子，龇牙咧嘴道。不打了，不打了，我得回去吃药去了。哼！王麻子看着江河仓皇逃窜的背影，得意道：“叫你小子嚣张，下次再敢投铁，定让你知道我王麻子。”哎呦，卧槽！他一句话没说完，便从沙发上跳了起来，吼道：“妈的，果盘呢？”门外，江河从衣服下将藏着的果盘取出，嘿嘿一笑：“嘿，这下这两天的水果和夜宵都有着落了。”听着 VIP 病房内传来的怒吼声，江河施展出基础武学身法，撒丫子就跑。仅仅五秒钟不到，便从四楼跑回了二百零七病房。通过刚刚的战斗测试。江河已经确定，每日通过战斗所能增长的力量上限应该是30公斤，也就是每天战斗三次就行。取出手机看了一眼，时间刚刚好。江河取出三粒24味地黄丸服下，叮，合理用药，力量加10公斤。刚吃完24味地黄丸，那位叫周月的小护士便推着餐车来送饭来了。她依旧低着头，不敢多看江河，一副害怕的样子。穿越过来十天了，小护士一直如此，这让江河心中好奇，拦住了小护士，问道：“小妹妹，你是不是社恐啊？”小护士慌乱，连忙摇头。江河皱眉，那你为啥每次来都不敢看我？是害怕我吗？是不？不是。小护士眼眶都红了，晶莹的泪珠不受控制的在眼眶里打起了滚，带着哭腔道：“江河，我以后不看你了，你别打我了，好不好？上次你打了我，导致我被同事们笑话了一个多月。”江河愣住了，啪！他给了自己一个大逼咚，怒道：“我以前真是个精神病，这么漂亮的小妹妹都打，妹子，你放心，哥的病已经好了，以后绝不打你。”护士眼眶中的泪珠终于没忍住，沿着脸颊滑落了下来。江河怕被人看到。说自己一个大男人欺负小护士，连忙拉开门让小护士离开了。吃完午饭，药点又到了。叮，合理饮食，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。吃完药，江河并未出去锻炼，而是在病房内打起了拳。反正是锻炼，我这打一套基础武学拳法也算是锻炼吧。果不其然，一套基础武学拳法打完。叮，合理运动，力量加十公斤。接下来，江河又修炼了一会儿基础武学身法，可惜刀被王麻子收走了，要不然还可以再练练刀。江河躺在床上，打算午休一会儿，可刚刚躺下，他又跳了起来，打开了云烟尘给自己买的笔记本电脑，连上手机热点 WiFi， 在网上输入了“寂灭刀”三个字。对于张三、李四和王麻子，江河很是好奇。一位火系超凡觉醒者，一位擅长刀法的武道高手，还有一位善毒的高手。他们闯云家，如入无人之境，甚至连武道管理局的宗师都打伤了，其实力可想而知。这样的三位高手，为何要待在精神病院？他们三个不太像是有病。江河暗暗转念，在心中补充了一句：最多。是脑回路不正常，要不然也不会做出了打晕自己，然后带自己出去喝酒这种事情。王麻子的那把刀极为不凡，所以江河抱着试一试的心态，看看能否在网上查出点什么。这一查，还真让他查出来了一些蛛丝马迹。网上有一个西北刀客排行榜，上榜之人皆是西北有名的刀客，如青龙刀客卓不凡，他在十年前便已是大宗师，三年前更是深入关山，以大宗师之境逆斩凶兽王者，震动整个大夏。他在西北刀客排行榜上排名第三。这个排行榜共有36个名字，囊括了整个西北五大基地市诸多卫城的所有道道高手。排名最末的都是一位武道宗师。然后在排行榜下方，却有人说了这样的一句话：“可惜了西夏基地市的寂灭刀客，若是他还在，只怕足以名列西北刀客排行榜前三之列。”当年青龙刀客卓不凡都曾是他的手下败将。寂灭刀客，说的是王麻子吗？江河不敢相信，这猥琐小老头曾击败过青龙刀客。江河想了想，又在网上输入了“天门”两个字。天门，古称景陵，北湖省辖市。显然。这里的天门并不是王麻子他们口中的天门，江河又查询了一番，也没能查出个所以然来。
，于是又在网上输入了“绝命毒师”四个字。令江河意外的是，网上有关绝命毒师的消息居然不少，可这些消息大都是二十年前的，其中一条十九年前的新闻让江河瞪大了双眼。绝命毒师李维，毒杀天魔教神将，名动西北，却也因此被天魔教下了谢杀令，就此销声匿迹，疑似陨落。寂灭刀客，绝命毒师，这两个人到底是不是王麻子和李四？绝命毒师十九年前就可以毒杀天魔教的神将，寂灭刀客曾击败青龙刀客。青龙刀客乃是名列西北刀客排行榜第三的传奇人物，三年前便能以大宗师之境逆斩凶兽王者，只怕如今极有可能已踏入了更加深不可测的武道境界。这样的人物堪称传奇，而天魔教的神将必然也是宗师级的人物。如果李四和王麻子真的是这两人，那他们为何现在还不是宗师？又为何住在精神病院？如果李四是绝命毒师，王麻子是寂灭刀客，那么张三呢？张三又是谁？算了算了。他们的真正身份与我何干？将脑海中的杂念摒弃，江河躺在床上，抱着手机与云烟尘聊了一会儿。云烟尘称，江河家中的卫生已雇人打扫干净，并且帮江河新换了一套家具、家电，另外约江河一起吃晚饭。他特意提醒江河，吃晚饭的时候记得换套衣服。江河应下，找到云烟尘买给自己的衣服，选了一套白色运动衣换上，穿好衣服，站在镜子前，江河忍不住感慨道：“人靠衣服马靠鞍，古人诚不欺我，精神病服一换，我这气质立马就上来了。”这会儿才下午两点不到。距离晚饭时间还早，反正闲来无事，江河径直出了病房，直奔院长办公室而去。砰！他一脚踹开门，办公室内，本木不转睛盯着电脑屏幕的安院长，手忙脚乱，一阵操作关掉电影，将电脑桌上放着的卫生纸塞进抽屉，这才红着脸呵斥道：“江河，你是不是又犯病了？进办公室不知道敲门吗？”身为一名经验丰富的过来人，江河哪里不懂安院长刚刚那些动作的含义？于是问道：“院长刚刚可是在看电影？”安院长故作镇定，点了点头。江河诧异道：“没想到如今世道都这样了。”居然还有这种电影！安院长急了：“你在胡说什么？我看的都是正经电影。”江河则是自顾自叹息一声，道：“可惜了，扶桑唯一的一座基地市已被八头蛇皇攻破，小日子民族已经彻底灭绝。日后这种电影可谓是看一部少一部了。”提起这件事情，安院长也有些神伤，不过他很快便笑了起来，道：“其实，桑小日子民族还是有些人逃出来的，甚至早在数年前，就有一些有钱的老板不惜重金花钱从小日子请了一批老师回来。等这些老板新鲜劲儿过了，那些老师没有了经济来源，肯定会重走老路的。”说到这里，安院长反应了过来，道：“行了，这个问题就此打住，再说下去就太敏感了。你不在病房好好待着，怎么跑我这儿来了？”江河没拐弯抹角，道：“院长，我要请假。”“不可能！”安院长想也没想就拒绝了，道：“上次是有云家大小姐作保，这次你休想出去。”院长，江河嘿嘿笑道：“你也不想你上班时间躲在办公室看小电影的事情被人知道吧？”安院长，咱们是精神病院，不是监狱。对于一些病情较轻的患者，也要根据实际情况行于方便吗？江河，你想去哪儿？要不要我开车送你？江河送我就不必了，我自己会走。他顿了顿，又道：“院长，另外我感觉我最近脾气反复无常，易怒，而且嘴碎，见了人总有倾诉欲。我觉得我这个要得加量，不如由之前的一天三顿改成一天八顿吧。”“不可能！”安院长声音猛然提高了几分，道：“这件事情涉及到我的原则，身为一名大夫，我绝不可能让我的病人胡乱吃药的，最多最多给你一天四顿。”江河想了想，点头道：“行，一天四顿也可以。你先给我晚上的药，要不然回来迟了的话会耽误吃药。抛去一天三次战斗。”自己现在一天可以刷190公斤力量，如果要改成一天四顿，刚好可以刷200公斤力量，凑个整也方便计算。很快，药拿来了，江河心情大好，美滋滋的哼着小曲出了院长办公室。刚一出门，他便碰到了一位病人，这病人坐在轮椅上，身后有家属推着，那家属还带着媒体记者，大声道：“我要投诉，我要投诉这家医院的院长，他们医院的管理有问题，我儿子才住进来一个月，就差点把自己弄成残疾了。”记者好奇，将话筒塞到轮椅上的病人嘴前，问道：“我能问一下，你的腿是什么情况？”是医院的医生错误治疗造成的吗？病人情绪更激动，叫道：“我也要投诉，我要投诉我们语文老师。他说男儿膝下有黄金，我前两天闲着没事儿，把膝盖割开，可也没找到黄金啊。”路过的江河一阵无语，这不纯纯脑子有病吗？这些媒体也是有病，特么的这种事情你也来采访？没走几步，江河又碰到了两个人，这两人皆是一身黑色风衣，走起路来虎虎生风。大夏天的穿风衣，江河心中感慨：精神病院里果然什么人才都有。他与那两个黑风衣擦肩而过，径直出了精神病院。其中一位黑风衣脚步一顿，回头看了一眼江河，另一人问道：“周队，怎么了？”被称作周队的黑风衣道：“刚刚那小子身上并无半点真气波动，可是气血却极为雄厚。咱们无城何时出了这样一位年轻的炼体武者？”另一人答道：“或许是来探望病人的吧。”周队，你确定那三个精神病真是那三位？周队道：“所有的一切都对得上，应该是他们没错了。”寂灭刀客王冕，绝命毒师李维，烈火剑张衡，这三位在二十年前个个都是名震西夏的人物，他们怎么会藏身在一家精神病院里呢？而此刻。江河已经坐上了一辆出租车，师傅，去武道管理局。武道管理局、军部、教育部这三个部门是如今大夏的三大武力机构。江河在网上看过一个帖子
，是很多网友在争论这三大武力机构的排名。有人说军部最强，只是军部的高手平日里不显山露水，大家不知道罢了。也有人说教育部最强，早在基地市建立之初，国家就将武道普及到了九年义务教育，学校从小学一年级开始就要接受简单的武道基础理论知识教育，等到初中，身子骨长开了，便开始接触武道，修行武道基础功法。所以一般初中的武道老师都是武者，那学校的领导自然不必多提。初中尚且如此，高中呢？尤其是各大武大高校，其中的高手数不胜数。不过，支持武道管理局的人是最多的，至少从明面上来看，武道管理局的武力的确是三大武力机构中最强的。师傅，武道管理局到了。出租车停在了武道管理局门口，江河扫了车费，下了车，看向了挂在武道管理局门口的牌子，牌子上写着“大夏武道运动管理中心”，旁边还有“吴城分局”四个小字。一进入武道管理局，就仿佛进入了一个不同的世界一般。来这里的人大多是武者，大部分都背负刀剑，有的人身上还染着血。似乎刚从荒野区历练回来，甚至有些武者腰间还别着手雷，肩膀上挂着黄澄澄的子弹，手中抱着 AK。江河还看到一辆皮卡车上载着火箭筒、加特林等重火力武器。这些武器对付一些厉害的凶兽可能没什么作用，可若用来对付普通凶兽，效率却很高。尤其是在荒野中的废墟城市中，总有一些普通凶兽扎堆，找个制高点把加特林一架，绝对猛。用这种武器的武者小队和武者普遍实力较弱。江河心中暗暗评价：真正的高手是不屑使用这些的，而且这些火力对四品以上的凶兽作用就很小了。武道管理局有多个部门，如治安执法部、凶兽材料收购部、武器、丹药资源售卖、任务大楼等。江河要去的是考核大楼。进入大厅，长椅上坐着十几个人，看情况都是来参加武者考核的。先生你好，江河刚一进大厅，就有一位长相甜美的妹子递来了一张表格，道：“参加武者考核的话，先填表，填完后请耐心等待，等会儿会有人通知你们去考核室的。”江河道：“我不是来参加武者考核的，我两年前就已经是武者了。”此言一出，那接待妹子不由眼睛一亮。这位先生，这么帅，这么年轻就已经是武者了吗？在大厅里等待考核的十几个人也纷纷投来了羡慕的目光，尤其是其中一位大约二十五六岁的小黑胖子，眼神中甚至有些嫉妒。妹子的态度顿时热情了许多。江河道：“是这样的，我之前用来打武者津贴的那张银行卡丢掉了，我想问一问该怎么补办。自己的卡在医院那边，每个月的武者津贴都被医院拿走了。江河怎么能忍？先生，请到这边，我帮您查一下。”江河被带到了柜台边，那妹子打开电脑，问道：“先生。”能方便提供一下您的武者证号吗？江河掏出身份证，武者证号我忘记了，身份证号行不行？妹子接过身份证，道：“用身份证号倒也可以查询先生您的信息，可是补办武者津贴的话，必须要武者证复印件。先生如果没带的话，可以回去拿一下。”拿个袋儿，我他妈怎么知道我的武者证在哪儿？江河苦笑道：“我之前出了点意外，失忆了，想不起来武者证放哪儿了，能补办吗？可以补办，但是得交三千块的补办费。”什么？江河一阵无语，吐槽道：“参加武者考核，报名费才五百，补办个破证要三千块。”你们怎么不去抢？妹子皱眉，居然有人敢在武道管理局这么嚣张！他刚要开口，突然目光一凝，脑袋不自觉地往电脑屏幕前靠近了几分。江河， 2 0 0 4年6月8日出生， 2 0 2 1年10月7日通过三项武者模拟测试，于2021年10月17日参加武者施展考核，击杀一品凶兽六头，成绩优异，且在实战考核中觉醒了土系超凡能力。江河的个人资料在电脑上显示了出来。2021年11月3日，江河遭遇天魔教教徒毒害，身中邪毒，武道尽废。超凡能力尽失，虽得以保全性命，可是精神遭受的创伤太过严重，被送往了安宁精神病院接受治疗。一名十七岁的武者，且还是超凡觉醒者，可惜遭到了邪道武者的毒手。江河还在一旁吐槽：“这也太欺负人了！我的身份证就在这里，人就在这里，武者证号你们资料库一查便知，还要什么补办费？我不补办了，我重新报考行不？”甜美妹子本想说不行，可话到嘴边，突然想起了“安宁精神病院”六个字，不由一个哆嗦，连忙道：“江先生，这种情况我们没有先例，我需要先去请示一下领导。”妹子跑上了三楼，进了一间办公室，对领导说明了情况。江河，那领导微微一愣，诧异道：“我记得这小子，他当时参加实战考核时，还是我主考的呢。他不是中了邪毒，经脉气海尽废，人也疯了吗？他的病好了。”妹子认真想了想，道：“从状态来看，倒是挺稳定的，人挺精神，不像是有病。但是我刚刚好像看到他吃药了。”领导苦笑一声，拿起桌子上的电话拨了出去：“你好，帮我接一下安宁精神病院。你好，安宁精神病院吗？我是吴城武道管理局考核部 Triple X。”有一点情况，我想向你们了解一下。请问你们医院是不是有个叫江河的病人？他的精神状态怎么样？江河，电话那头的大夫在听到这个名字后，似乎显得极为激动，声音猛地提高了几十个分贝。他巴拉巴拉说了一大堆，把江河描述成了一个极度危险的精神病患者，打护士，殴打病人，还持刀抢大夫手机。这位领导愣了愣，诧异道：“既然这么危险，你们医院怎么能让他跑出来呢？”挂了电话，这位领导揉了揉太阳穴，一脸无奈道：“去吧，特事特办，毕竟是病人，给通融一下。”三十分钟后。江河一分钱没花，便拿到了自己的武者证。按照流程。
，他去银行柜台对之前的卡进行了挂失，又重新补办了一张，回到武道管理局填写了一份资料，上交了银行卡、身份证、武者证的复印件。那甜美妹子道：“好了，江先生，您的资料我们会在两个工作日内审核结束，下次打款会准时打到你这张卡上。”办完这一切，已是下午四点。按照安院长新的遗嘱，自己该吃药了。问甜美妹子要了一杯水，江河掐着点吃了药，道了巨谢，转身离开了武道管理局。可惜了。甜美妹子看着江河帅气的背影，暗暗叹了一口气。出了武道管理局， 2 4位地黄丸的服用时间又到了。叮，合理用药，力量加十公斤。看着仅剩下几吨的药瓶，江河找了一家药店，又买了三瓶，然后才给云烟尘打了电话。半个小时后，两人出现在了一家面馆内。一坐下，云烟尘便询问道：“江河，你还记得你出事之前见到的最后一个人是谁吗？”江河摇了摇头。云烟尘则道：“这几天我调查了一些事情，在你出事前两天，你曾去过奔雷武馆。”这件事情你没和我说过，这很值得怀疑。江河失笑，这是什么逻辑？就因为没和你说过，就值得怀疑吗？云烟尘没回答这句话，而是自顾自道：“这个奔雷武馆的确不太对劲儿。那武馆馆主资质平平，但是却在三个月前踏入了宗师之境，这很不合理。”武道宗师，江河连忙劝道：“行了，这件事情你别再追查了。不论是天魔教，亦或是奔雷武馆，都不是你能惹得起的。咱们点菜吧。”心中却是忍不住暗暗转念：奔雷武馆，若真是你们与天魔教勾结，害我变成了一个精神病。那这个梁子算是结下了。江河点了一个大盘鸡，又要了几个凉菜。他时间掐得很准，刚到晚饭的点儿，大盘鸡好了。叮，合理饮食，力量加十公斤。吃完饭，逛了一会儿街，在江河的要求下，两人来到公园，进行了二十分钟的夜跑。跑完步，两人在公园角落的椅子上坐下。云烟尘问道：“江河，你的病情已经好多了，你以后有什么打算？”对于云烟尘，江河倒是没什么可隐瞒的。他道：“我中了邪毒，经脉气海尽废，就连觉醒的能力都没了。以后练不成武功，便只能走炼体一道了。”云烟尘眼睛一亮，道：“只要你别自暴自弃，不论你做出什么选择，我都会无条件支持你。纯粹的炼体一道虽然很难，可也并不是没有希望。你需要什么资源，尽管开口就行。”江河摇了摇头，道：“暂时还没这个需要。如果有需要，我一定开口。”但是很快，云烟尘便又担忧了起来。我听说走纯粹的炼体之道非常辛苦，需要不断的挑战自身极限，只有一次次打破极限才能走得更高。要不然你别练武了，创业吧。我这些年也攒了几百万私房钱了，就当是我给你入股了。没看出来，这小妮子还是个小富婆。人长得漂亮，身材又棒又有钱，关键还是水系超凡觉醒者。可惜自己有挂，要不然真就傍上云烟尘了。至于大家都说炼体之道的辛苦，江河并不觉得有多辛苦，只要注意合理饮食、合理运动锻炼、合理吃药不就行了？他笑道：“多谢小富婆厚爱，等我哪天要是不练武了，一定找你求包养。”直到晚上十点，江河在公园门口的小烧烤车烤了一些烧烤，云烟尘方才开车将江河送回了安宁精神病院。回到病房，修炼了一会儿基础武学，到凌晨，江河准时吃起了宵夜。嗯。这鸡翅，这大腰子，真香！江河吃的满嘴流油，忍不住道：“宵夜还是要吃这些才带劲儿，水果、果盘什么的都是垃圾。反正我现在已经抓住了院长的把柄，以后天天晚上出去吃个宵夜，想必他是不会拒绝的。可惜没冰镇啤酒，下次去吃宵夜一定要记得买两箱。回头拿去 VIP 病房冰镇上，吃饱喝足。”江河服下了第四顿精神病药和第八顿二十四味地黄丸，这才美滋滋的躺在了病床上。叮，合理用药，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。听着耳畔的系统提示音，江河吐槽道：“这个系统太不人性化了。既然合理饮食、合理用药、合理运动锻炼都能增长力量，那我天天睡觉，难道就不合理了吗？睡觉居然不增长力量！呸！差评！一觉睡醒，洗漱，吃早点，吃药，晨跑，力量 2,030 公斤。”扫了一眼系统属性面板，江河满意的点了点头，打算直接去住院部四楼。只是刚刚走出病房，便听到了一阵熟悉的声音。江河转头望去。却见年轻帅气的风少与风大夫正带着几个护士查房，口中还说着加大药量之类的话。风大夫，江河满脸笑意迎了上去。风少与面色微变，想要开溜，却被江河挡在身前，嘿嘿笑道：“风大夫，能否借一步说话？”风少与不去。江河，风大夫也不想自己的照片传得满医院都是吧？风少与咬牙切齿，转头对着几个护士道：“你们先去下一间病房，我有几个问题，单独问一问江河。”来到207病房，江河将房门反锁，对着风少与的胸口就是邦邦两拳。风少雨疼得龇牙咧嘴，却又不敢叫出声来，生怕被外边的护士和病人听到，带着哭腔道：“江大哥，江大爷，我也没招你惹你，你一天到晚盯着我干嘛？”江河，没啥，就是试试拳头。行了，你继续查房，我闪人了。心中则是暗暗转念，看样子我猜测的果然没错，打普通人是不能算作战斗的。来到四楼，只见李四和王麻子，江河问道：“四哥、五哥、三哥去哪儿了？”王麻子道：“三哥有点事情要去办，过几天就回来了。老六，这里地方太小，咱们去楼顶练刀。”精神病院的住院部总共就四层，在走廊尽头有着一扇通往楼顶的门，不过这扇门平日里都是锁着的。王麻子以手为刀，轻轻一划，铁锁应声断裂。来到楼顶，他将寂灭刀扔给江河，道：“我所学的刀法
，需要以真气催动才能发挥出其威力。你走的是纯粹的炼体之路，所以我的刀法并不适合你。你已修炼过基础武学刀法，想必该知道刀的用法。不论任何刀法，其基础都是一样，无非就是切、割、斩、削、砍、刺这些东西，你自己练就行。战斗时哪一招顺手便用哪一招。今天我要教给你的是我对刀法的感悟，是刀客的精神。刀乃是战场拼杀之兵器，身为刀客，自当一往无前，无所畏惧，这是意气使然。少了这股气，刀就不成刀了。所以，你想要真正练好刀，必须要经历生死厮杀。轰！王麻子身上一股恐怖的气势爆发，在这股气势的压迫下，江河竟是有种难以站立的感觉。仿佛身上压着一座大山一般，而王麻子在他眼中更是变得巍峨伟岸，不可战胜。然而这种感觉并未让江河退却，反而他心中隐隐有些兴奋，握着寂灭刀的双手都因为那一抹兴奋而在微微颤抖着。杀！江河低吼一声，顶着那巨大的威压，猛地一步跨出，挥刀斩向王麻子。好！一旁，李四眼睛一亮，忍不住赞叹一声：“王麻子的确不是宗师，可是他的刀艺却比大部分宗师要更强。”江河一个刚刚练刀的新手，敢对这种状态下的王麻子出手，这一份心智着实让人刮目相看。丁，你经历了一场战斗，力量加十公斤。一个小时后，江河浑身被汗水打湿，累得趴倒在了地上。太累了，这王麻子也太狠了。在他身上的那股气势压迫下，我每一次挥刀都得用尽全力，就好像负重了几百上千斤一样。江河只觉得浑身酸痛，半点都不想动弹。李斯上前怒道：“起来，这就是你的极限了吗？”江河以刀主地，艰难起身。看好了，李老四迈步，四跳大神一般。在楼顶上跳了一个圈然而江河却是发现他每一步落脚的地方都留下了一个半寸深的脚印。我对你的训练比较简单，你只需踩着我的脚印绕楼顶跑步八圈即可。记住，莫要踩错，踩错一步便要多加一圈。若是平常，江河肯定会不屑一顾。就这，不是有脚就行。可是现在，他已被王麻子操练到了极限，双腿就仿佛灌了铅一般，每走出一步便有种肌肉撕裂的痛感。好不容易一圈快走完了，结果最后一步落脚时，精神一松懈，踩偏了，麻痹。江河心中吐槽，开始返回起点，继续踩圈王麻子和李四蹲在一旁，抽着烟，道：“老四，你这家练太狠了呀！这小子已被我训到了极限，你再这样搞，不怕累坏他？怕啥？”李四吞云吐雾，淡淡道：“等晚上我给他配一副药膏，睡一觉就好了。”顿了顿，话音一转，叹气道：“我看老六这小子顺眼，咱们马上要走了，能教给他多少就教多少吧。他还年轻，吃点苦无所谓。倒是你，将自身气势、刀艺催动到这个程度，持续一个小时也累得够呛吧？又练了一圈江河停了下来，李四眼睛一瞪，骂道：“谁让你停下的？继续练。”江河喘着气道：“四哥，不急，我吃个药先。”从口袋摸出一瓶二十四味地黄丸，江河吃了三粒。叮，合理用药，力量加十公斤。随着脑海中系统提示音响起，江河感觉自己身上的疲惫感似乎消除了几分，当即又开始踩圈。很快，四圈转完，江河又停了。不等李四开口，江河便道：“四哥，别急，饭点到了，咱们先吃饭，吃完了继续练。”王麻子道：“你继续练。”我让人把饭给送上来。行，江河道。对了，五哥，记得让护士顺带把药也给我带过来啊。叮，合理饮食，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。吃完午饭，吃完药，江河又踩了一圈。午饭后的锻炼。叮，合理运动，力量加十公斤。随着力量的再再再次提升，江河只觉得身上的那股疲惫、酸痛感越来越轻。他踩着李四留下的脚印，甚至小跑了起来，且越跑越快。原本九圈的量，他愣是跑了十八圈。停下身形，江河一脸轻松。考虑到今日还有两次战斗没刷，于是便道：“五哥，你咋坐那儿了？时间还早，要不咱们再练练？”李四、王麻子、王麻子和李四看向江河的眼神，宛若看着一只怪物。这家伙之前的确是到自身极限了，这一点两人不会看错。他们很相信自己的判断，可现在他生龙活虎又是个什么情况？莫非李四用一种自我怀疑的语气道：“他打破自身极限了？”“不可能。”王麻子失声道：“肉身极限要是这么容易打破。”那纯粹的炼体武者就不会这么少了。四哥、五哥，你们在说什么？听到两人的谈话，江河把脑袋凑了过来，好奇道：“你们一直说肉身极限，到底什么是肉身极限啊？”所谓的极限，并没有准确的界限。李四耐心解释道：“肉身极限因人而异，有的人天生神力，肉身天赋不凡。这种人如果走纯粹的炼体之路，可能万金之力乃至数万金之力才是他们的极限。普通人淬炼身体，可能千金之力就已是极限。”江河仿佛一个小学生，不耻下问道：“四哥，那怎么才能打破极限？”当肉身达到某一界限后，通过常规的方法便很难提升了。这个时候可以选择用更大强度的训练来压榨激发人体潜力，也可以用药物来提升自身力量。所以，江河想了想，道：“四哥的意思是在肉身达到某一界限后，只要肉身的力量能够继续提升，那便算是打破了极限。”李四点头。这样的话，江河扫了一眼属性面板，力量 2,080 公斤。江河记得自己早上晨跑结束时，力量属性好像是 2,030 公斤。他猛地一握拳头，骨节爆鸣，发出一阵炒豆子的响声。我应该算打破极限了吧？
，怪不得，感觉身体越来越爽，越来越轻松了呢。打破极限的感觉也太美妙了吧！五哥，快快快，我马上到药点了，陪我再练练。靠！王麻子这暴脾气立刻就上来了，他长身而起，冷笑道：“谁怕谁？今天要不练废了你，我这王子就倒着血。”轰！他的身上气势再度爆发，刀意再度升腾，江河一个趔趄。只觉得那种如赴山岳的压力感再度弥漫全身，手中的寂灭刀仿佛变得有千斤重量。他提起刀，哈哈笑道：“五哥，我来了。”一个小时后，看了一眼瘫软在地的江河，王麻子冷笑道：“年轻人这么虚吗？才一个小时就不行了，有本事起来再大战三百回合。”撂下一句狠话，王麻子双腿打着颤，来到了李四身旁。若是仔细看去，会发现他的麻子脸都变得一脸苍白。想必全力催动刀意，气势给江河带来压力的同时，对他的负担也不轻。再看江河。他比上一次甚至更加狼狈，浑身都被汗水打湿，身体仿佛脱了力一般，浑身酸痛。别说起身了，江河连翻身都懒得翻，就想好好躺在这里，美美睡上一觉。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。脑海中系统提示音响起，江河感受到自己的力量，气血稍稍增长了那么一丢丢，身上的酸痛感、疲惫感也减轻了一些。于是，挣扎着坐起，掏出二十四味地黄丸，取出三粒吞下。叮，合理用药，力量加十公斤，疲惫感再次一。所以。我刚刚那是达到了极限，两次力量加十公斤，算是打破了极限。我还有一次战斗没刷，刷完是不是又生龙活虎了？他暗暗转念，来到李四身后，突然握拳，对着李四帮的一拳。李四大吃一惊，捂着后脑勺，转身怒道：“老六，你打我干嘛？”叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。系统提示音再度响起，江河身上的疲惫一扫而空，道：“我是想试试四哥的身法，哪知道四哥你没躲掉。对了，五哥，要不咱们再练一会儿吧？”王麻子，他沉默了一会儿。武道意图和学习其实是差不多的，要劳逸结合，一味的苦练是行不通的。今天咱们就练到这儿，你回去之后好好反思反思，明天咱们接着再练。劳逸结合，这不就是系统所谓的合理运动吗？江河一脸恍然，道：“多谢四哥、五哥，那我先回病房了。”等到江河离去，王麻子一个趔趄，他扶着墙道：“四哥，快扶我回去，我腿有些软。”回到 VIP 病房，李四翻箱倒柜，找出了一粒丹药，道：“老五，你毕竟不是宗师，催动刀意持续时间太久。”精神力消耗过度，吃下这枚丹药，好好休息一晚上，大约就好了。王麻子接过丹药服下，只觉得脑袋昏昏沉沉，不知不觉便睡了过去。他一觉睡到第二天早上，刚一睁开眼，便看到了一张年轻帅气的脸庞，不由一个机灵，从床上跳起，骂道：“老六，大早上的你不睡觉，起这么早干嘛？早吗？”江河取出手机看了一眼，道：“都快九点钟了，我晨跑都结束了。五哥，咱们继续去练刀吧。”王麻子几乎是被江河强行拖到楼顶的。两个小时后，五哥，五哥，你怎么了？五哥。王麻子呈大字形躺在楼顶，闭着眼睛一动不动。李四见状，刚要上前，却被江河拦住：“四哥，让我来，我上学的时候学过急救。”他先是掐了掐王麻子的人中，见王麻子毫无反应，不由手中的力气加大了几分。呀，流血了！江河一惊，不小心把王麻子的人中给掐破了。好在就是破了点皮。见李四又要上前，连忙道：“都怪我，我都忘了，我现在得力量有两吨多了。没事，四哥，我还有其他的急救方法。”撸起袖子，江河两个大逼都甩了过去。王麻子的脸都肿了。但是丝毫没有苏醒的迹象，江河无奈，只能换个方法，做起了心肺复苏。他一边按压，一边向李四介绍：“四哥，这个叫心肺复苏，是当呼吸及心跳停止时，配合使用人工呼吸及心外按压来进行急救的一种技术。不过五哥满脸麻子，我实在下不去口，就不配合人工呼吸了。”李四，可是，咔嚓，噗！江河，他停下按压，惊慌道：“四哥，四哥，你快来看看，五哥怎么吐血了！”李四上前检查了一番，面无表情道：“没事，应该是你做心肺复苏的时候用力过大。”导致你五哥肋骨断裂，戳破了肺部。江河有些尴尬，于是岔开话题：“四哥，你刚刚想说啥来的？”李四，我想说的是，你五哥是精神消耗过度，你的这种救济方法是没用的。沃日，江河一阵无语，抱怨道：“那四哥，你怎么不早说？你要是早说，五哥的肋骨就不会断了。”李四人都傻了，这你怪我？考虑到江河精神不是很好，现在还需要吃药控制，李四便没有继续在这个问题上纠结，而是指正道：“老六，其实你刚刚的那种急救方式是错的，正好四哥教你一下。”身为武者，以后免不了会受伤。学会了急救，有时候是可以保命的。李四先将昏迷的王麻子放好，道：“就拿心肺复苏来说，首先病人一定要躺在一个平坦的位置。”说着，他便示例给王麻子坐起。心肺复苏，噗！他按一下，王麻子嘴里便吐一口血。按一下，吐一口血。江河大叫道：“四哥，四哥，我五哥又吐血了！”没事，那是之前你压断的肋骨又戳进肺部了。李四道：“你五哥好歹是六品境巅峰，这么点小伤对他来说不值一提。好好看，好好学，不要分心。”后半句，李四更是厉喝一声，那种语气让江河有种回到了小学课堂学习 A O 读 O E 的感觉，当即正襟危坐，认认真真观察了起来，心中暗暗感慨：四哥真是一位严厉而又敬业的老师啊！看了两分钟，江河觉得自己学会了，主动请求道：“四哥，要不让我试试呗？”
。不，这时候王麻子悠悠醒来，他吐着血，撕心裂肺叫道：“不要，好好的急救课就此被打断。”王麻子被李四带去四楼 VIP 病房聊天了，江河只能失落的回到207病房。接下来又是枯燥无味的一天，按时吃饭，准点吃药。午饭后的锻炼，等到晚上吃完水果，结束了夜跑之后，江河的已接近了 2,500 公斤大关。等会儿再出去吃个宵夜。三哥给我定的万金之力的目标，就算完成一半了。在病房内练了一会儿基础拳法和基础身法，江河这才晃晃悠悠往精神病院外走去。到了大门口，被保安拦住了。那保安身材滚圆，头上的保安帽斜着戴，一副吊儿郎当的样子，嘴里还嚼着泡泡糖，厉声呵斥道：“大半夜的，乱跑什么？赶紧回病房去！”江河认出了这个保安，正是那天帮风少雨捉自己的那位。他自称身法极高，呵呵。面对保安的呵斥，江河淡淡一笑，道、哦：“听说你身法很好。”一提起身法。那保安顿时昂首挺胸，得意道：“没想到我的传奇，竟连医院的病人都听说了。没错，我的爆发速度甚至达到了五者三项模拟考核中速度测试的标准，百米速度最高可以达到24米每秒。要不是我的全力和反应速度不合规，说不定我现在都已经是武者了。”江河冷笑说：“这么多有屁用？咱们来比比。”被一位精神病人挑衅，保安感觉自己受到了侮辱，当即道：“和老子比，老子先让你跑20米。”好，江河双腿用力，足足 2,490 公斤的力量从腿上爆发，脚下的水泥地板都被踩得裂了开来。在这股力量的推动下，他嗖的一下便出了精神病院。卧槽，这么快啊！那保安大吃一惊，追出医院大门，只看到江河的背影在远处路灯下一闪，便没了踪影，不由满脑子问号：幻觉？这一定都是幻觉！一个精神病怎么可能跑这么快？我擦，忘了换衣服了！一口气跑出了 1,800 米，江河这才反应了过来，看了一眼胸前绣着安宁精神病康复中心的病号服，江河苦笑一声，穿着这衣服，别人一看还当我真是精神病呢。不过很快，他便灵光一闪，三两下便脱掉了病号服。得意笑道：“我现在脱了衣服，光着膀子，别人自然就看不出来了。”心中默默的为自己的聪明才智点了个赞。江河迈步往夜市街走去。西夏地处西北，八月底的天气还很炎热。夜市街的一位小摊上，几个大老爷们围在一起，光着膀子喝酒，划拳的场景并不少见。江河找了个空位置一坐，点了几串大腰子，几串鸡翅，又要了三十个羊肉串，一条烤鱼，五瓶冰镇啤酒。他隔壁桌是三个妹子，三个妹子自从江河一坐下，便对着这里指指点点，其中一位甚至还拿出手机拍起了照。随着肉身力量的增长，江河发觉自己的听觉越来越灵敏了。他隐约听到了“好帅”“身材真好”“想摸摸”之类的话。终于，一位妹子借着酒意，壮着胆子来到江河身边，抛了个媚眼道：“帅哥，我能坐你这儿吗？”江河看了一眼自己桌子上刚上来的烧烤，又看了一眼那身材饱满的妹子，怒道：“滚！妈的，算盘打到老子头上来了！看我烧烤刚上来就跑过来，是不是想蹭老子的烧烤？”那妹子愣了足足几秒，然后骂了一句“精神病”，转身便走。这时，一道声音从江河身后传来：“兄弟。”这么对一位美女，是不是太不绅士了？江河回头，却见身后桌上坐着两位男子，两人的年纪大约二十多岁，桌子上摆满了烧烤和啤酒，除此之外，还有一把刀、一把剑，随身携带刀剑上街，应该是武者。普通人携带刀剑武器上街是违反治安法的。江河懒得理这两个人，转头对付起了桌子上的宵夜。他吃完了，还得回病房早早休息了。那男的倒也没仗着武者的身份咄咄逼人，他刚刚故意开口，不过是为了在三位妹子面前表现一下罢了。当即话音一转，看向那三位美女，笑道：“三位美女。”我们是奔雷武馆的弟子，能否有幸认识一下？奔雷武馆，一位女生面露惊色道：“可是前段时间出了一位宗师的那家奔雷武馆。”男子得意道：“咱们无城好像就我们一家武馆敢叫奔雷武馆，你们说的宗师便是我们馆主名震西北的奔雷守方泰来。”奔雷武馆，正大口吃着大腰子的江河微微一愣，这个名字有些熟悉。云烟尘似乎说：“这个奔雷武馆极有可能与天魔教有勾结。”对于奔雷武馆，云烟尘只是怀疑，并无实质性的证据，且怀疑的理由听起来很不靠谱。仅因为江河在出事之前见过奔雷武馆的人，且并未告诉他。从理智上来讲，江河认为自己目前不应该对奔雷武馆产生敌意。可理智这东西，江河哪有？一听到“奔雷武馆”四个字，江河顿时耳朵竖了起来。再加上之前那位奔雷武馆的弟子教训过自己，这让江河心中越发的不爽。身后，两位奔雷武馆的弟子与三个妹子聊得非常开心，时而有碰杯的声音传来，夹杂着阵阵欢声笑语。江河看似吃着烧烤，并未回头，实际上注意力都在他们的谈话上。从他们的谈话中，江河得到了两个重要信息。一三位妹子都是吴城艺术学院的，其中还有一位是舞蹈系的。二两位奔雷武馆的弟子修为一般般，一个是二品武者，名叫马龙；另一位两个月前才正式通过武者实战考核，算是新晋武者，名叫李强。大约半个小时后，三位妹子起身，以学校寝室关门为理由离去，但是在离开前，和两位奔雷武馆的弟子互留了联系方式。妹子一走，两位奔雷武馆的弟子便没了继续撸串喝酒的兴致，叫道：“老板，结账。”老板乐呵呵跑了过来，拿着计算器噼里啪啦一顿按。两位武者大人。你们一共消费六百八十五，给六百五十就行。李强抽出钱包，数了八张百元大钞，往桌子上一拍，豪气道：“不用找了，剩下的就当是小费。”店老板心情大好，两位武者大人慢走。
：“江河，老板，我也结账。”店老板噼里啪啦一阵酸：“先生，你一共消费了193块钱，你给190就行。”江河对准二维码一扫，尴尬了，手机上根本没钱。前两天补办的银行卡里边余额是零，五道管理局那边的舞者津贴十号才打款。老板，打个商量，能不能赊个账先？江河有些不好意思道：“等我十号发了钱，一定还你。”老板撸起了袖子，心中已有了一抹怒意，可还是陪着笑脸道：“先生。”咱这是小本生意，就赚的辛苦钱。看您长得一表人才，不像是出门吃饭不带钱的人。总共就193块钱，我收您180行不？老板，我是真没带钱。江河，要不我先把衣服压你这儿。老板一看安宁精神病康复中心几个字，人都傻了，挥着手不耐烦道：“算了算了，就当行善了。”妈的，这安宁精神病院搞什么鬼？怎么又把精神病放出来了？后面半句话却是转身之后的小声嘀咕。江河不由一愣，他竟是从这位老板的话语中听到了几分心酸，看了一眼两位奔雷武馆弟子离开的方向，江河没说什么。只是默默起身，跟在了两位奔雷武馆弟子的身后。路过一家超市时，他还跑进去偷了一双丝袜。龙哥，你说我真有机会拜在馆主门下吗？馆主那可是宗师，若是成了，我以后岂不就是宗师亲传了？你想屁吃呢？马龙笑骂道：“咱们是武馆，什么叫武馆知道不？收钱教徒，就算你拜在了馆主门下，也得交钱的。只不过以后你就有了带学徒的资格，可以拿提成的。带的学徒越多，你赚的也就越多。”两位奔雷武馆的弟子很快便走进了一座人少的街道，街道里的路灯也不知是被人敲碎了还是坏了。只有零星一两个散发着昏暗的灯光。待，突然，一声暴喝声响起，江河头戴丝袜，从黑暗中跳了出来，手里拎着一块板砖，挡住了两人的去路。他将板砖从左手抛到右手，又从右手抛到左手，如此反复，开口道：“此路是我开，此树是我栽，要想从此过，留下买路财。”什么人？李强厉喝一声，直接拔剑，冷喝道：“妈的，你脑子是不是有病？都二零二四年了，还搞这种老掉牙的台词，还带尼玛的丝袜？你当是拍电视剧呢？”他的剑拔到一半，便被马龙给挡住了。比起新晋武者李强，马龙明显要沉稳的多。他后退了一步，体内真气内劲运转，冷冷道：“阁下是谁？为何拦我们的路？你可知道我们是奔雷武馆的弟子？”江河冷笑，大步向着两人走去。拦的就是你奔雷武馆的人！哎呦我操！李强实在忍不住了，拔出剑道：“龙哥，让我来！这狗东西太装逼了！”他提剑，大步迎向江河，手中长剑在昏暗的灯光下斩出一道剑影。江河挥起了手中的板砖，他后发先至，一板砖拍在了李强的脑门上。李强直接被拍的侧飞了三米远。狠狠地撞在了墙壁上，口中发出了一声闷哼，然后晕了过去。是你，马龙瞳孔一缩，江河脚下步伐一顿，诧异道：“你认出我了？不可能，我带丝袜了。”马龙，你他妈这丝袜是肉色的好不好？而且，你这副打扮，下半身蓝白条纹裤子，上半身光着膀子，太他妈好认了。心中吐槽，马龙缓缓拔出了刀，舔了舔嘴唇，冷冷道：“虽然不知道你与我们奔雷武馆之间是不是有什么误会，你能一板砖击败李强，也的确有些本事。可我关你身上并无真气流动。”走的应该是纯粹的炼体之道，你一个炼体的废物也敢对我出手！刷！马龙跨前一步，手中战刀猛然斩下，在真气的催动下，那战刀的刀刃之上甚至泛起了点点刀光。江河眼中流露出了几分羡慕之色，他一把抓住斩下的刀背，唏嘘叹道：“真是让人羡慕啊！能修炼真气，可以使出一些花里胡哨、仿佛加了特效一般的刀法。”马龙脸色大变，他猛地往后抽刀，可刀却是纹丝不动，仿佛攥着刀背的那只手有着无穷的力量一般。他抬起头。看向那穿着蓝白条纹裤子、赤着上半身、脑袋上套着一个肉色丝袜、仿佛神经病一般的江河，却听江河叹息道：“而我却练不成武功，这辈子都砍不出四十米的大刀刀钢，斩不出一剑光寒三万里的景色。妈的，都怪你这个王八蛋！好端端给老子心情整郁闷了。”江河手中用力一扯，便连刀带人将那位叫马龙的奔雷武馆弟子带到了自己身前，然后一板砖拍在了他的脸上，将他摁在地上一顿暴揍。啊！马龙惨叫道：“大哥，别打了，疼疼疼疼，要死了要死了！”江河充耳不闻。继续摁在地上打，打着打着，咦，这咋没声了？这就晕了，人都晕了，那肯定是不能继续打了，要不然也太不讲武德了。这是原则问题。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。脑海中系统提示音传来，已是凌晨，是新的一天了，战斗次数已经刷了。啊，这让江河不由一愣，一天三次的战斗，只刷了两次，还剩下一次没刷。这让江河十分难受，有种蚂蚁在身上爬的感觉。不刷完的话，估计晚上睡不着。反正都打晕了，再打他一顿，想必他也不会说什么吧。对着昏迷过去的马龙，江河猛踹两脚。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。三次战斗刷完，江河心满意足，只觉得浑身舒坦。他从马龙身上找到钱包，数了二百，返回烧烤摊付了钱，这才一路哼着小曲儿返回了精神病院。黑暗的小巷子内，李强只觉得意识昏昏沉沉，在黑暗中不知飘荡了多久，这才渐渐稳定了下来。嗯。这是哪儿？我怎么了？李强迷迷糊糊睁开双眼，只觉得脑袋疼痛无比，仿佛被板砖砸了一般。他隐隐约约记得自己是奔雷武馆的学徒，在武馆苦修两年半，终于通过了武道管理局的考核，有资格拜在宗师馆主门下。
，脑海中的记忆越来越清晰。李强反应了过来，捂着脑门喃喃道：“我，我被人拍了一板砖。”龙哥了，龙哥！他挣扎着起身，大声呼喊。巷子里太暗，他又刚刚从昏迷中苏醒，一时没看到躺在地上的马龙。等发现时，见马龙面目全非，被打得和猪头一样，不由发出一声撕心裂肺的叫声：“龙哥，你怎么了？龙哥，你不要吓我！”李强带着哭腔，抓着马龙的手，使劲摇晃。噗！马龙被摇了醒来，吐出一口鲜血，虚弱地说了一句什么：“李强。”龙哥，你说啥？我没听清。他将耳朵凑在了马龙嘴旁。马龙咬着牙，我叫你特么别摇了，我浑身骨头都快摇散架了。快带我回武馆。说罢，马龙又晕了过去。李强闻言，当即背起马龙，大步往奔雷武馆跑去。他是武者，身体素质极强，背着一个人对他来说根本没什么压力。再加上马龙重伤，李强心中焦急担忧，他可以说是速度全开。众所周知，人在奔跑时，背上背的东西会颠簸的非常厉害，尤其是马龙受了重伤，距离武馆三四公里的路程。他被颠簸醒了三次，口中喷出的血染红了李强的背部，最终在看见武馆大门的那一刻，又昏迷了过去。快来人啊！马龙师兄快死了！李强一跑进武馆，便大叫了起来，几乎整个武馆都被惊动。奔雷武馆是吴城最大的武馆，其武馆内自然是有专业的医师的。很快，马龙被带到了医务室进行急救，而李强则是被带到了馆主办公室。当然，馆主自打突破道宗师境后，便很少露面了，平日里都是奔雷武馆的大师兄向荣山坐镇武馆。对于这位大师兄，李强早有耳闻。向荣山是方太来的大弟子。一身武道修为十分强横，早在八年前便已晋升六品境，尤其是方太来的一手奔雷掌，向荣山可谓是深得真传。向荣山约四十岁的年纪，他身材高大魁梧，往椅子上一坐，浑身上下都透露着一股莫名的压迫感。李强不敢多看，恭恭敬敬，一五一十将遭遇讲述了出来。嗯，向荣山皱了皱眉，赤裸上身，丝袜蒙面，还喊出来了：“此路是我开，此树是我栽，要想从此过，留下买路财的口号。”脑补了一下当时的画面，向荣山觉得十分怪异，忍不住道。此人的长相，你可看清楚了？他是什么修为？使用的是什么武器？李强摇头道：“回大师兄，当时巷子里太暗，那人出手又太快，我并未看清楚他的长相和修为。武器的话，他使用的好像是一块板砖。”这时，有人前来汇报：“大师兄，马龙师弟醒了。”向荣山起身来到了医务室。一进医务室，向荣山先是问道：“马龙的伤势如何？”医务室的医师道：“肋骨断了三根，右手手臂有轻微骨折，五脏六腑有些震伤，脸上的伤倒是不碍事，只是肿得厉害。”向荣山这才来到病床前询问。马龙非常激动，咬牙道：“大师兄，你一定要为我报仇啊！那个王八蛋太嚣张了，知道我们是奔雷武馆的弟子后，居然还大放厥词，说蓝的就是奔雷武馆的弟子。”哦，向荣山目光一冷，沉声道：“师傅晋升武道宗师之后，咱们奔雷武馆便已稳居吴城第一武馆的头衔，此人敢说出这种话，莫非是其他武馆的人？不太像。”马龙道：“此人身上并无真气流动，应该是纯粹的炼体武者，实力在我之上，应该能媲美三品武者。”他穿着一条蓝白条纹的裤子，像是医院的病号服。对了，我和李强师弟吃夜宵时，在烧烤摊上碰见过他。有奔雷武馆的弟子前往夜市街调查，很快带回了调查结果。安宁精神病康复中心，向荣山皱眉道：“你是说打伤马龙的是一个精神病人？”前去调查的弟子道：“烧烤摊的老板是这样说的，他还说当时那个精神病没带钱，把衣服压在了他那里，但是他半个小时后送回来了钱。”对了，那位老板还说，当时那个精神病头上还带着一个肉色丝袜。病床上，马龙激动叫道：“是他，肯定是他！我刚刚数过了，我钱包里的确少了二百块钱。”向荣山却是沉默了，他总觉得这件事情没有这么简单。精神病，哪有这么厉害的精神病？与此同时，云家别墅，熟睡中的云烟尘被一通电话吵醒，他拿出手机，却见手机上有着几条短信：奔雷武馆的弟子被一个精神病给打了。他在调查奔雷武馆，所以便花费了一些手段，买通了一位奔雷武馆的弟子，让他事无巨细向自己汇报奔雷武馆的一些情况。看到这条消息，云烟尘下意识的就想回一句：以后这种事情不必向我汇报。可短信都编辑好了，他却突然心中一动，删除掉了内容。重新写了一句话，那个精神病叫什么名字？ 2024年9月1日早上7点，江河准时从床上醒来。他要洗漱时，方才发现自己头上居然带着丝袜。将丝袜脱掉，江河忍不住感慨道：“这牌子丝袜真不错，我戴了一晚上都毫无感觉，其透气性、弹性很好。等我以后有了老婆，就给我老婆买这个牌子的。”洗漱完毕，晨跑，吃早点，吃药，合理运动，合理饮食，合理用药，有30公斤力量到手。扫了一眼系统属性面板，力量。两千五百六十公斤，也不知道五哥的伤好没好，耽误不耽误练刀？心中转着念头，江河径直上了四楼。与此同时，一辆奔雷武馆的车被那胖保安拦在了安宁精神病院大门口。奔雷武馆的车上，共坐着三人，一位是奔雷武馆的六师兄，名叫陈翔，武道五品境的修为；还有一位武道三品的武馆弟子，以及李强。李强是来认人的，顺带充当着司机的角色。此刻的李强一脸的怒色，他一边在医院内找着停车位，一边怒骂道：“妈的，这医院的保安是从病人里招的吧？”什么破脑回路？进个医院还得登记，进医院的流血找人还不行，必须得写出详细的找谁，姓什么叫什么才行。
？那位五道三品的武馆弟子忍不住问道：“那他是怎么放行的？”李强咬着牙道：“我写了看病，他才让进来的，挺好车。”李强道：“陈师兄，白师兄，咱们不知道那个精神病的名字，也没有他的照片，该怎么找？”陈翔淡淡开口：“呃，你和马龙吃宵夜的时候，不是碰见过他吗？你去问一问医院的护士、大夫，说一说特征，或许有人知道。实在不行，就去一个病房，一个病房的找。打了我们笨雷武馆的弟子，此事必须要给一个说法。”陈翔总觉得跑来问一个精神病找说法有些怪怪的，若是传出去，说奔雷武馆的正式拜馆弟子被一个精神病给打伤了，受影响的只会是奔雷武馆。可他也清楚，这是大师兄的命令。大师兄深受师傅器重，可其性格也很像师傅，生性多疑，必然是怀疑这是其他武馆搞的鬼，让我来精神病院。或许只是想证实这家精神病院里根本没有那一号人。车上，陈翔暗暗转念，李强已经下了车。他在脑海中回忆着那位光着膀子坐在自己邻桌吃烧烤的人的特征，拦住了一位医生，扫了一眼医生胸前的工牌，道：“你好，你是风少与风大夫吗？”风少与抬头，不耐烦道：“咋了？靠，这个医院从保安到大夫都这逼德行吗？”李强心中吐槽，表面上却是笑着开口道：“风大夫，我想向你打听个病人，我不知道那个病人的名字，但是他长得很帅，很英俊，身材也很棒。”说完之后，李强就后悔了，这种特征怎么可能找到人？然而他却发现，那位叫风少雨的大夫在听完自己的描述后，竟有些愤怒，道：“你们要找的人叫江河吧？他在住院部207病房。”李强眼睛一亮：“风大夫能带我去找他吗？”风少雨：“带你妈，滚！”住院部 VIP 病房，消失两天半的张三回到了医院。江河来到 VIP 病房时，张三、李四、王麻子三个老头正并排坐在客厅沙发上吃着早餐。“三哥，你回来了。”张三笑着点头：“嗯，回来了。”“五哥，你的伤痊愈了？”“好尼玛！”王麻子眼睛瞪得滚圆，骂道：“老子本来只是精神损耗过度，硬生生让你和老四给我弄成了骨折和肺破裂。”李四埋着头喝小米粥，江河则是小声道：“我这不是看五哥你晕了，想给你急救的吗？我也不知道你这么脆弱，才轻轻一按，你肋骨就断了。”我尼玛！王麻子气得脸都发紫，怒道：“你还怪上我了？你自己多大的手劲儿，你不知道？”江河声音更小了：“我就两吨半的力量，五哥你连两吨半都扛不住吗？”两吨半，你特！王麻子骂娘的话到嘴边，突然反应了过来，惊道：“你的全力达到两吨半了！”江河扫了一眼系统属性面板，道：“也不是全力，就是力量刚过两吨半。我的发力技巧还不太稳定，有时候一拳能打出两吨半的全力，有时候差点，有时候也会高一些。”王麻子、张三、李四面面相觑。要知道，前几日江河的全力才勉强接近两吨，这才几天时间，纯粹的肉身力量增长能有这么快？这小子整天都待在医院，又不可能有什么机遇。见三人有些怀疑，江河道：“要不，三哥，我打你一拳试试。”“不了，不了。”张三道：“三哥相信你。”他叹了一口气。江河，之前三哥答应过你，等你的力量达到万斤时，会送你一件宝贝。你记得？江河点头。张三道：“原本三哥是打算等你的力量达到万斤时再送你，可是这几日出了一点状况，因为某些原因，我和你四哥、五哥可能暂时要离开医院了。”江河面色微动，连忙问道：“可是上次你们绑架云烟尘，被武道管理局处罚了？如果是这样的话，我可以去找云烟尘，让他给你们说情。”那倒不是。张三道：“只是我们老哥三个在这安宁医院藏得太久了，想要出去走动走动，具体的情况你不必问。”等你以后若是能将炼体之道走到武道宗师的层次，自然就知道了。相处这些天，说实话，江河对张三、李四和王麻子是有感情的。这三个小老头脑回路是不太正常，可对自己却是毫无保留。沉默片刻，江河道：“三哥、四哥、五哥，你们打算什么时候走？”张三道：“下午。”江河道：“时间还早，我还欠三位老哥哥一顿酒呢。这样，我打个电话，让人送些好酒好菜来，全当是给三位哥哥践行了。”好。王麻子起身道：“五哥果然没看错你。”他反身进了卧室，从床底下拿出了一把刀，道：“五哥本打算将寂灭刀赠给你，可五哥还有一些心愿未了，需要寂灭刀陪着五哥再走一程。这把刀是 S 级合金战刀，是五哥委托你三哥特意帮你买的。刀长110厘米，打造十刀身里融入了适量的玄铁，重量足有880斤。你走的是炼体之道，这把刀最适合你不过了。”王麻子直接将刀扔给了江河，一把 S 级合金战刀，价值不菲。江河并未拒绝，道：“多谢五哥赠刀，我以后一定会用这把刀多杀凶兽，多杀邪道武者，绝不会埋没了五哥的赠刀之情。”行了，一把破 S 级合金战刀而已，算不了什么。一旁，张三拿出了一个精致的小盒子，他将盒子打开，里边是一节大约手指长、外形如胡萝卜一般的树根。那树根上有乌光和赤光交织，散发出了一股浓郁的药香味。果真是黑火灵根。三哥，你这把这宝贝给弄来了？李四和王麻子都是一脸惊诧。张三则是得意道：“只是黑火灵根而已，又不是黑火灵果。你们这么大惊小怪干嘛？”他将木盒子递给江河，转过身，背起双手道：“黑火灵果。”乃是一种特殊的草木之灵，一枚黑火灵果的价格约在十亿左右。不过黑火灵果对你无用，三哥也买不起。此物乃是黑火灵根，是黑火灵果的根茎，它的效果比黑火灵果自然是要差很多。可对于纯粹的炼体武者来说，却是宝贝，因为它可以改善人体体质，强化筋骨，发掘人体潜力，服用后可增加万斤巨力。但是它也有一个缺点。
，看着木盒中的树根，江河双眼都开始放光了。增加万斤巨力，那自己要是吃下去，岂不是直接起飞了？尤其是树根上散发的那股浓郁香味，让江河口水不自觉的流了出来。他抓起黑火灵根，嘴巴一张，咔嚓，直接咬下了一半，咔嚓咔嚓嚼着，问道：“三哥，黑火灵根的缺点是什么呀？”黑火灵根内蕴藏的力量太过庞大。一瞬间的能量绽放所造成的冲击力对肉身的伤害极大，若是肉身素质没达到一定的程度，根本扛不住黑火灵根的能量。张三道，根据经验，只有肉身力量达到万斤以上，才能炼化黑火灵根的能量。若身体素质太差，甚至有爆体而亡的可能。他一回头，顿时脸色大变。卧槽，你怎么把黑火灵根给吃了？胡闹！你的力量刚刚达到了五千斤的层次，距离万斤之力还差得远，根本承受不住黑火灵根的力量。你着急个什么？起码等我讲完再吃啊！张三急了，他伸出一根手指。甚至想把江河嘴里的黑火灵根扣出来，别！江河连忙道：“三哥，别插我嘴，我已经咽了。”完了，张三面如死灰。王麻子则是手持寂灭刀，大叫道：“快，按住这小子！我把他的肚子剖开，趁黑火灵根的力量爆发之前，把他吞进去的都拿出来。”他是炼体武者，这么点小伤总比被黑火灵根的力量爆体而亡好。江河人都傻了，他转身要跑，却被李四一把扑倒在地，叫道：“三哥，还愣着干嘛？帮我摁住腿！老五，快剖！别别别！”江河双腿乱蹬，大叫道：“别剖，别剖！”我自己去拉出来，不用偷的。王麻子拎着刀走近，道：“黑火灵根毕竟是黑火灵果的一部分，是草木之灵。你咬下去的那一节，起码价值一个亿。剖出来等你身体素质上去了还能吃，拉出来岂不是浪费了？”他拿着寂灭刀在江河肚子上比划了起来。江河快哭了：“五哥不会浪费的，绝对不会浪费。我拉出来洗洗，放以后照样能吃。”轰！就在这时，江河体内一股炙热，雄厚的力量爆发。张三、李四和王麻子三人脸色在变。黑火灵根已经消化。现在就算剖开肚子也迟了。李四和张三松开了手，沉声道：“老六，接下来就靠你自己了。扛住了黑火灵根的力量，便可改善体质，强化筋骨，获得万斤巨力，扛不住爆体而亡。”江河赶紧盘膝坐在地上，感应起了那股力量。那股力量炙热而又庞大，仿佛火山喷发一般，在腹内爆发。江河只觉得自己的身体迅速升温，仿佛置身于火炉中一般，自己的五脏六腑、四肢百骸、筋骨皮膜，每一寸血肉中都传来了一阵酥酥麻麻的感觉，好像有无数只蚂蚁在身上乱爬乱咬一般，噼里啪啦。炒豆子般的筋骨齐鸣声自江河体内传出，在张三、李四和王麻子三人的感知中，江河的气血以肉眼可见的速度变得更加强大了起来，而后迅速归于平静。叮，吞服灵根，力量加三千公斤。脑海中系统提示音响起，盘膝坐在地上的江河缓缓睁开双眼，长长的吐了一口浊气，而后猛地一握双拳，竟是握出了一阵爆声。他长身而起，对着空气一拳轰出，轰！空爆声再度响起，啪！八米开外。落地窗玻璃炸裂，江河走的是纯粹的炼体之路，并无真气。这一击凌空击碎玻璃，完全是由那一拳所带动的气流造成的破坏。死！江河倒吸一口凉气，忍不住道：“这黑火灵根竟是恐怖如斯，仅仅半根，就让我的力量足足增长了三千公斤。”张三、李四和王麻子并没有因为江河增长了三千公斤的力量而惊讶，毕竟黑火灵根的功效便是如此，服用炼化可增万斤之力。他们惊讶的是，江河服用了黑火灵根后。竟未受到半点的冲击，别说什么经脉破裂、血肉撕裂、爆体而亡了。他刚刚在炼化的过程中，连点痛苦的表情都没有。难道我买了一个假的黑火灵根？张三围绕着江河转了一圈，喃喃道：“不是说，即便是肉身素质达到了万斤之力的炼体高手，也只是能扛得住黑火灵根的药力爆发。服用黑火灵根后会相当的痛苦吗？而且，黑火灵根不是得十个小时左右才可以完全炼化吗？”李四把头发都抓掉了一把。他号称绝命毒师，最擅长的就是毒，而善毒者无一例外，在医术方面的造诣都不会差。对这些草木之灵的特征和功效，他比张三更加了解。江河这么快就炼化了半截黑火灵根，且未受到任何冲击，这太匪夷所思了。王麻子就比较直接了，收起寂灭刀问道：“老六，你到底是怎么做的？”这江河沉吟，他猜测自己能这么快炼化黑火灵根，或许是和系统有关。不过这种事情肯定是不能往外说的。于是想了想，道：“可能是人和人的体质不一样吧。”咔嚓，说话间，他又将剩下的半截黑火灵根吃下去了。炙热的感觉再次升起，叮，吞服灵根。力量加三千公斤，江河力量暴增，气血又又增强了一大截。王麻子问道：“老六，你有什么感觉？”江河扫了一眼系统属性面板，力量八千五百六十公斤。他握了握拳头，体会着那种浑身上下都充斥着爆炸性力量的感觉，道：“很美妙，我感觉一拳能打死一头牛。”张三、王麻子纷纷看向李四，李四干咳一声，道：“老六，四哥比较穷，没什么可送你的。我这几天连夜调制了一些毒药，希望你不要嫌弃。”他取出了三个瓷瓶，一一为江河介绍。这个白色瓶子里是我特意配置的加强版软骨散，此药无色无味，便是武道宗师中了招，一身战力也得削弱五成。这个黑色瓶瓶里的为石骨穿心液，此药使用时涂抹到刀刃或者暗器上效果最佳，中毒者一旦沾染上半分， 1 2个时辰内便可肉烂见骨， 2 4个时辰后毒血攻心，天下无药可救。这第三种药是我特意为你配置的
，我将其命名为狂暴药丸。一旦服用，短时间内力量可以增长两倍，但是持续时间只有五分钟，且药效过了之后会有一段时间的虚弱期。狂暴药丸共有三枚，服用的间隔期为三天，切勿频繁使用，否则容易损伤根基。江河郑重收下，道：“三位哥哥赠我宝刀、灵根和妙药，我无以为报，只能略备薄酒，为三位哥哥践行了。”他取出手机，给云烟尘打了个电话，道：“烟尘，帮我个忙，帮我订一桌子好酒好菜，送到医院来。”挂断电话，张三道：“江河。”若是方便的话，叫安院长一起过来吧。以后想在医院过得滋润，须得和院长搞好关系。我们一走，这间病房就空出来了。你若是可以搬进这里，日后生活、修炼都会方便很多。多谢三哥指点。江河道：“我这就给院长打电话。”喂，安院长，也没什么别的用意，就是单纯的想请你吃个午饭。对了，能麻烦你帮我带一下中午的药不？二百零七病房。李江、陈翔和那位白师兄等了近一个小时，却连江河的毛都没看到。陈翔有些不耐烦：“李江，你是不是搞错了？那什么江河？”真住在这里，李江拍着胸脯保证。陈翔皱眉道：“那他去哪儿了？难道精神病院的病人都不住在病房里，可以随意乱跑？还不能确定打伤李江和马龙的是不是这位江河，就先干等了一个小时。尤其是在精神病院的这种环境里，谁受得了？刚刚陈翔还看见有一个女病人在走廊里拉屎，他这个人有洁癖，要不是武道修为高深，差点就吐了。”李江见陈师兄有些不高兴，连忙道：“陈师兄放心，我这边去重新打听。”他出了207见隔壁208病房的门敞开着，当即迈步走了进去。病房里是一位头发花白了的老头，那老头戴着老花镜，正坐在床头前看着书，颇有一种老教授的气质，一看就不像病得太重的。李江道：“老先生，能向你打听一件事情吗？隔壁207病房的江河，你认识不？你知道他去哪儿了吗？”老先生转过头看了李江一眼，道：“想问江河去哪儿？让我打一针，我就告诉你。”打打针？李强愣了一下：“是的。”老教授放下手中的书籍，道：“我是一个大夫，打针治病是我的本职工作。”李强这才注意到。这位老教授身上穿着的并不是病号服，而是一件白大褂。他觉得有些怪怪的，可为了找到那个该死的头戴丝袜的精神病，他豁出去了，一咬牙道：“老先生，我可以让你打一针，但是你必须要保证告诉我江河的消息，不用叫我老先生，叫我王大夫就行。”老王双眼放光，指挥道：“趴在那儿，屁股撅起来。”李强趴好，感觉屁股突然一凉，大惊道：“你脱我裤子干嘛？”老王不脱裤子怎么打针？好像很有道理。紧接着，李强便感觉自己的屁股被扎了一下，似乎。不是真，他回头一看，直接跳了起来，一拳将老王打倒，提上裤子便往出跑，一边跑一边骂道：“妈的，这个老玻璃，靠，靠，靠，靠！”跑回207。陈翔问道：“你怎么了？”李强没好意思说，只是道：“陈师兄，要我说找这些精神病也问不出个什么，要不我一间病房一间病房搜。”陈翔刚要说话，突然手机响了，他接通手机，说了几句，面色变得越来越阴冷。李强有些被吓到，问道：“陈师兄，怎么了？”陈翔冷冷道：“这件事情。”被疾风武馆捅到媒体那边了。现在媒体的人把武馆都围了。李强惊讶道：“这件事情疾风武馆怎么会知道？你管他怎么知道的？”陈翔气得不轻，怒道：“还不滚去找人！立刻，马上，给我将那个精神病找出来，要不然你就等着挨家法吧。”白师兄也是呵斥道：“还愣着干嘛？赶紧去找！”陈翔，你也一起去，就算将这家精神病院翻个底儿朝天，也得将那个王八蛋给我揪出来。白师兄和李强飞也似的逃出了207病房。病房内，陈翔面色一片铁青。他打开手机，在吴城本地的一些论坛、新闻上查询，果然看到了相关的报道。随着方太来晋升武道宗师，奔雷武馆这三个月来名声大噪，收的武馆学徒数量翻了两倍不止，甚至武馆都已经在基地市买下了一栋楼，打算开第三家分馆。可西夏基地市，吴城的盘子就这么大，奔雷武馆火爆了，其他武馆生意自然就差了。那些武馆的人，这些日子肚子里都憋着坏水呢。尤其是疾风武馆，本就与奔雷武馆有过节，奔雷武馆正式拜馆弟子被精神病打伤这种惊爆的消息，他们怎会放过？云烟尘调查奔雷武馆，都知道买通武馆的人获取消息。身为竞争对手，疾风武馆当然也会安插眼线。所以昨天晚上，他们就已经得到了消息。经过了连夜运作，这件事情终于在半个小时前爆发了。有媒体记者为了奔雷武馆，也有媒体记者在疾风武馆弟子的带领下杀到了安宁精神病院。只要找到那个精神病，采访当众将他殴打奔雷武馆弟子的事情爆出来，那奔雷武馆就算完了。你他妈一个正式拜馆弟子，连个精神病都打不过，谁还敢去洗我？陈翔正是想到了这一点，才会如此焦急。甚至他自己也有些坐不住，出了207病房，四下寻找了起来。终于，在护士台前，陈翔打探到了一个有用的消息：江河的三个病友目前住在四楼的 VIP 病房，他经常往四楼跑。陈翔叫来李强和那一位白姓弟子，道：“走去四楼。”他们刚到楼梯口，哗啦啦，一阵急促的脚步声传来，一群媒体记者闯进了住院部。他们也不知道从哪里得到的消息，似乎知道江河在哪儿，竟也是直奔楼梯口而去。为首之人是一位穿着练功服的中年男子。陈翔一眼就认出了他，上前一步拦住路，沉声道：“杨万杰，你来干什么？”杨万杰是疾风武馆馆主亲传。
，疾风无管管主信和，门下共有九大清船，这杨万杰排行第四，也是武道五品境的修为。他看见陈翔，并未意外，而是笑道：“听说这家精神病院出了一位人才，我特意带几位媒体朋友们过来采访一下。”陈翔，你不会也是来找那位的吧？陈翔心中冷笑：“精神病人，怕是你们特意安排的吧？”他使了个眼色，李强和白师兄一起站了出来，挡住了那些媒体记者的路。普通人对于武者是心存敬畏的，但是媒体记者不同。一些媒体为了博眼球，连宗师都敢编排，更何况是两个普通武者。一名记者将话筒往李强和那白师兄面前一塞，问道：“两位是奔雷武馆的拜馆弟子吗？听说你们武馆的马龙、李强被一位安宁精神病康复中心的病人打伤了，你们来这里是想报复那位病人吗？你们挡住我们媒体，是不想这件事情被曝光出去吗？”四楼 VIP 病房，叮，合理用药，力量加十公斤，叮，合理用药，力量加十公斤。吃完二十四位帝皇丸和安院长带来的药。江河取出手机看了一眼，皱了皱眉道：“什么情况？这么久了，饭菜还没送过来？再耽搁十分钟，饭点都过了。”一旁沙发上，正与张三、李四、王麻子聊着天的安院长见江河情绪略显暴躁，安慰道：“没事，好饭不怕晚，兴许是酒楼送餐的人路上堵车了。你不是有酒楼送餐人员的手机号吗？打个电话问问就是了。”对，江河一拍大腿：“啊、哦，要不是院长你说，我都忘掉了。”拿出手机，打通电话：“啥？送到住院部了？那你们人呢？”被堵在楼梯口上不来，放屁！我们医院住院部哪有那么多人？什么？媒体？眼看着饭点到了，江河生怕耽误了自己的合理饮食，当即怒气冲冲道：“你在那儿等我，我马上下来，我倒是要看看是哪个不开眼的神经病又特么找媒体记者来医院了。”安宁精神病院住院部一楼，强与白师兄二人拦在楼梯口，颇有一夫当关万夫莫开之势。任凭那些媒体如何舌战莲花，他们两人硬是寸步不让。他们不傻，当看到疾风武馆的杨万杰的那一刻，便已明白。这件事情已经上升到了武馆声誉的问题，一个处理不好，奔雷武馆自从馆主晋升武道宗师所带来的所有声誉，恐怕都会付诸东流。医院的护士、大夫、保安，甚至是病人，都被吸引过来了。疾风武馆的杨万杰并不着急，他后退几步，靠在墙边，悠然自得地点上一根烟，对着那位叫的最欢的记者使了个眼色。那记者心领神会，立刻叫助理开通了直播间，站在楼梯上开始了直播。观众朋友们，大家好，我是吴城 x x x x 的记者小吴，我现在正在咱们吴城安宁精神病康复中心，我得到消息。这家医院出了一位极为厉害的病人，陈翔脸色一变，他藏在袖子中的右手轻轻一动，掌心之间多出了一柄飞刀。他打算击碎媒体的设备，以来打断直播。干什么干什么？就在这时，一道喝声从楼上传来，所有人纷纷抬头向着楼梯口看去，却见一位身穿蓝白条纹的病人大步流星从二楼走了下来。他长相帅气，身形挺拔，看起来大约二十岁的年纪。不是江河是谁？是他，是他，就是他。强本来挡在楼梯上，一回头。便看见了江河。昨晚巷子太暗，江河又头戴丝袜，再加上他被一板砖就拍到了，并未看清江河的长相。但是江河的身形，江河的声音，强却是记得清清楚楚。他的脸上浮现出了一抹惊恐、惊喜交加的神色，伸出手指着江河叫道：“陈师兄，白师兄，就是他，就是他打伤。”咦，是你，奔雷武馆的那位小强？莫等强话说完，江河便认出了强。他先是一愣，继而暴怒，直接抬手就是一个大逼都扇了过去。啪！强只觉得仿佛一辆高速行驶的轿车撞击在脸上，紧接着身体一倾，直接被抽飞了起来。因为惯性，他人在半空中宛若大风车一般转了几个圈，这才重重砸落在地，吐出了一口血沫带碎牙，抽出了两下，晕死了过去。闹哄哄的住院部一楼突然变得安静无比，所有人都瞪大了双眼，一副见了鬼的神色。就连疾风武馆的杨万杰也是一脸震惊：“卧槽，是个神经病，好吗？”距离江河最近的白师兄最先反应了过来，他本就和强站在一起。腰间还夸着一柄合金长剑，三品境的修为瞬间爆发，雄厚的气劲甚至产生了一股劲风，吹起了自己的衣角。正，手中合金长剑指指江河，白师兄运气如雷，厉声喝道：“好歹，竟敢打我奔雷武馆的弟子，真当我奔雷武馆无人？”嗯，你也是奔雷武馆的人。江河看向白师兄，紧握的双拳抑制不住的发抖，甚至连浑身都感觉到了一股冷意。气，冷，刀，欺人太甚！你们奔雷武馆简直欺人太甚！江河咬着牙关，怒道。我不过是打伤了你们两个弟子，你们竟然直接跑到医院里来堵门，连午饭都不打算让我吃。他抬手就是一拳，这一拳平平无奇，毫无半点花里胡哨，只有八千五百八十公斤的力量。轰！空气爆鸣，白师兄面色大变，拳位置。可是那凌冽的拳风却已吹乱了他发型，吹得他牙龈外露，脸庞都鼓了起来。他毕竟是武道三品，反应力还是很快的。手中长剑一横，挡在了胸前。砰！那一拳直接砸在了横挡在胸前的合金长剑之上。白师兄连人带剑。直接从楼梯上飞了出去，重重的撞在杨万杰依靠的墙壁之上，然后慢慢滑落了下来。杨万杰嘴巴里的烟掉在了地上，他张着嘴巴扭头看去，却发现那奔雷武馆弟子手中的剑已被砸得弯曲，胸膛凹陷
，嘴巴里咕咕咕直往外吐血。也就是三品武者，抗打击能力较强。要是普通人，估计这一拳已经没了。快，快拍！一位记者大吼一声：“是他，是他，应该就是他打伤的奔雷武馆的弟子。”刚刚的画面拍下来没？被打飞的那两个，也是奔雷武馆的弟子。拍你玛！江河隔空一拳，拳风激荡，直接将那些记者从楼梯上全轰了下去。然后三两步跑到一位穿着某某酒楼服饰的青年面前，道：“餐来了吗？赶紧送去四楼。”一转头，又看见了风少宇，道：“报警，赶紧报警！”就说奔雷武馆的人和媒体记者跑到咱们医院闹事儿了。说罢，便要上楼。然而，一道影拦在了他的身前。陈翔面色铁青，沉声道：“打了人就想走，真当我奔雷武馆无人？”江河看向陈翔，眉头不由皱起，无语道：“你们奔雷武馆还让不让人吃饭了？”身子一侧，江河想从旁边走过。陈翔怎肯？他运转真气，一掌拍出，轰！神奇的是，他这看似简单的一掌，却是爆发出了雷鸣一般的气爆声。奔雷武馆方派来，江湖人称奔雷手，他最为擅长的便是奔雷掌，掌出如雷便是奔雷掌的特征。江河握拳，一拳轰出，拳掌相交，江河暴退三步，而陈翔却仅仅只是身形一晃，好厉害的肉身之力！陈翔瞳孔一缩，沉声道：“纯粹的肉身之力，竟能爆发出如此威力！没想到我们吴成静还有你这样一号人物，只是我好奇的是。”你这样的高手，居然会配合疾风武馆演戏？那一拳的力量，足有一万五千斤左右，堪比一些厉害的四品武者。陈翔并不觉得一个精神病能把肉身淬炼到这种程度。眼前的江河，必然是疾风武馆找的高手，故意做了这场戏，以来坐实奔雷武馆正式拜馆弟子被精神病击伤的谣言。好强！这个人的实力应该是武道五品，我只有将肉身力量锻炼到三万斤之上，才能锤爆他。这是一击，江河便已明白，自己恐怕不是这个人的对手。他从口袋掏出一个瓷瓶，倒出一枚蓝色小药丸，一仰头服下。下一刻，江河只觉得体内的气血仿佛燃烧了起来，一股愤怒的情绪不可抑制的爆发。他的身形似乎都拔高了几分。狗一样的东西，还让不让人吃饭了？来，让我锤爆你！轰！他猛地一握拳头，握得空气爆鸣，抬手便是一拳，向着陈翔轰了过去。狂暴药丸，功效：服用后会进入狂暴状态，短时间内力量暴增两倍。副作用：进入狂暴状态后，情绪将会被放大，变得暴躁、易怒，攻击性大大提高。药效持续时间为五分钟。五分钟一过，会有一个虚弱期，且短时间内不能连续使用，否则容易伤及身体根本。随着狂暴药丸入腹，江河感觉自己的身体血液仿佛燃烧了起来，心中的愤怒被无限放大。一想到奔雷武馆的这群王八蛋带着媒体记者堵门，不让他好好吃饭，他便气得发抖，双眼都红了。这是陈翔面色大变。如果说刚刚的江河只是让他感觉有些压力，那么此刻带来的感觉就好像是一头沉睡的猛兽正在逐渐苏醒。他的身上并无真气波动，没有正常武者真气爆发时的那种气势。可是他的身上却有着另一种威压，让陈翔产生出了一种小羔羊面对大灰狼的错觉。不，陈翔心中不由升起了一抹恐慌，连忙开口：“等等，只是已经迟了。”江河握拳，出拳，依旧是平平无奇、毫无任何花里胡哨的一拳。可这一拳所爆发出的力量，却达到了三万三千斤左右。轰！空气炸裂，陈翔体内真气全力爆发，将奔雷掌催动到了极致，一掌迎去，拳掌再次相交。砰！江河身形纹丝不动，陈翔却是噔噔噔暴退了六步。他每退出一步，脚下便有一块地砖被踩得爆裂。六步退出，地砖便碎了六块，如此方才卸去了那一拳的力道，竟能挡得住我一拳。江河大步上前，沉声道：“来，再战！”那些媒体记者从地上爬起，纷纷打开摄像机拍摄了起来。眼前这一幕太过炸裂，一位精神病竟压着奔雷武馆的馆主亲传达，这要是传出去，整个吴城、整个西夏武道界都得震动。疾风武馆的杨万杰整个人一副见了鬼的样子，看着眼前这一幕，久久难以回过神来。陈翔。竟被压着打，那个精神病到底是什么来头？我们吴城何时输了这样一位炼体高手？疾风武馆和奔雷武馆算是老对头了。早些年两家武馆为了抢夺生源，没少起摩擦，甚至还曾摆下擂台打过擂。对陈翔、杨万杰再了解不过了。五品中期，实力与自己不相上下，拳法、掌法极为了得。杨万杰也是五品中期，眼界不俗，他看得出那精神病的拳法并无任何章法可循。他一开始使的好像是基础武学拳法中的拳法套路，可打着打着。就随心所欲了。杨万杰甚至看到他在乱蹦乱跳，嘴里还叫着什么左勾拳、右勾拳，那架势倒是有些像一项已经被淘汰了的运动项目——自由搏击。这种出拳的方式，在武道高手的眼中可谓是漏洞百出。可当每一拳的爆发力都超过了三万斤之后，就完全不同了。三万斤什么概念？十五吨。根据研究表明，一辆以一百二十时速行驶的轿车撞在人身上的力量大约是十三点二吨，也就是说，江河的每一拳比高速行驶的轿车撞击力还要强。因为狂暴药丸的副作用。他越打越愤怒，越暴躁，对于力量的掌控和发力的技巧似乎变强了一些。陈翔一开始还能勉强接下江河的攻击，可渐渐的却发现，江河每一拳的力量似乎比上一拳都更强一些。
。他想要以身法与江河周旋，可江河一拳又一拳如狂风骤雨，让他根本不敢分心。轰！江河又一拳砸出，陈翔以奔雷掌接拳，砰！咔嚓，拳掌相交，一声清脆的骨折声响起，陈翔整个人直接倒飞了出去，重重砸在了墙壁上。他身后的墙壁瓷砖开裂，身体滑落在地，大口咳着血，右臂则软绵绵的吊着。显然已被刚刚那一拳的力量震断了，用左手抹了一把嘴角的鲜血。陈翔抬头，凶狠地看向江河，沉声道：“好，很好，江河是吧？今日这个梁子算是结下了，我们奔雷无管，绝不会善罢甘休的。”他踉踉跄跄来到昏迷的李强身前，将李强叫醒，两人带着白师兄迅速消失在了住院部一楼。那些媒体刚要围上来，却被江河用一个眼神逼退。黄包药丸的药力还未消散，此刻他情绪暴躁，双眼通红，宛若一头发疯的公牛，身上散发出的那种莫名的压迫感。让那些媒体记者甚至都不敢多看江河一眼，还愣着干嘛？赶紧送餐！江河看向那某某酒楼的送餐员，呵斥了一声。送餐员这才回过神来，连忙往四楼跑去。江河跟随其后，正要上楼，杨万杰却是一闪身挡在了江河身前。江河眉头一挑，冷冷道：“你也是奔雷武馆的人？”“不不不！”杨万杰连连摆手道：“江河先生，你误会了，我并非是奔雷武馆的人，我是疾风武馆的亲传，我叫杨万杰。江先生，我很了解奔雷武馆。今日江先生打伤了奔雷武馆的人。”让奔雷武馆颜面扫地，以奔雷武馆的性子，肯定会报复你的。江河懒得理会杨万杰，只是道：“既然你不是奔雷武馆的人，那麻烦你让一让，我要去吃午饭了。”杨万杰喋喋不休，道：“江先生，我的意思你可能没搞明白，我们疾风武馆与奔雷武馆一直不对付，只要你家，滚！”江河一拳轰出，杨万杰猝不及防接拳，被打得爆退出了九步。江河迈步踩上楼梯，回过头骂道：“妈的，一群狗一样的东西，一个个都不让人省心。要不是我着急去吃饭，一定锤爆了你。”杨万杰。目送着江河的身形消失在楼梯口，他这才转身离去。出了住院部后，杨万杰立刻拿出手机拨通了一个电话：“师傅，我有重要的事情汇报。”而此刻，江河已经回到了四楼 VIP 病房。酒楼的送餐员正往客厅茶几上摆放着酒菜，看着这些可口的酒菜，安院长却是坐立难安，焦急道：“江河，下边到底发生了什么事情？我想要下去看看。”可张三、李四和王麻子他们拉着我不让走。江河道：“没事，安院长不用担心，是我昨天晚上出去吃宵夜的时候打伤了两个人。”他们跑来砸场子寻仇来了，我已经解决掉了，咱们安心吃饭吧。对于江河的这番说辞，安院长显然是不信的。下边的动静太大了，哪有他说的这么轻描淡写？他心里急得犹如猫抓，奈何根本出不了这间病房。茶几上很快便被摆满了一大桌子菜。那送餐员又取出了几瓶好酒，这才恭恭敬敬的退出了病房。李四抬头看了一眼江河，道：“老六，你有些冲动了。黄包药丸配置的过程和所需的药材极其复杂，珍贵，一枚的成本价都超过了五百万，怎么能轻易使用？黄包药丸持续的五分钟时效。”还没到呢，好在脱离了战斗后，江河的情绪逐渐稳定了下来，心中的愤怒也随着眼前的一大桌子美食而逐渐消散。他一边给张三、李四、王麻子和安院长倒着酒，一边道：“那小子厉害，应该是五品武者。我如果不吃狂暴药丸，打不过他，怕什么？”王麻子满屋子找刀，骂道：“你只需大喊一声，五哥立刻就能冲出去将他们给砍了。”江河笑道：“三位哥哥都是武道界的前辈，因为这么点小事儿让你们出手，岂不是有损你们的身份？”说的倒也在理。王麻子点了点头，笑道。那什么奔雷武馆，听都没听说过。我们哥几个闯荡江湖的时候，不知道他们的馆主还在哪里玩泥巴呢。安院长，他只是个医生，对武道界的事情不太懂，可也知道奔雷武馆的名号。当即小声道：“我听说奔雷武馆的馆主叫什么奔雷守方泰来，他三个月前晋升的武道宗师，当时还办了宗师宴，流水席摆了上千桌，吃了三天呢。”王麻子却是冷笑道：“宗师怎么了？老子虽然不是宗师，可这种货色的宗师，我一刀就能砍断他们的狗头。”张三举杯啊，行了行了，说这些干嘛？喝酒吃菜。安院长心里还惦记着刚刚发生的事，喝了两杯，吃了两口菜，便借口肚子疼跑路了。他来到一楼，人都傻了。只见一楼的楼梯扶手也不知飞哪儿去了，地上的地砖更是裂开了几十块，甚至连墙壁上的墙砖都裂了不少，墙体都凹陷了进去，凹陷的造型像是一个人的形状。造孽啊！安院长拍着大腿，欲哭无泪道：“这些东西维修起来得花多少钱啊？”保安，保安，去找根绳子把这里纤维起来，别伤着病人了。什么？警察？警察怎么来了？谁报的警？风少雨，安院长叫来风少雨，大骂道：“你是不是脑子有病？出了这种事情，你找警察干嘛？直接找武道管理局的执法队啊！啥？江河让你报的？你呀、啊、你，你说你一个大夫，自己没点主见，听一个神经病的！”与此同时，在疾风武馆的运作下，吴城各大论坛、视频网站上，江河报答李强、白师兄和陈翔的视频开始疯狂传播，甚至不需要疾风武馆刻意去买流量。精神病患者击败武馆正式拜馆弟子这件事情，本就是一个巨大的噱头。奔雷武馆。医务室内，大师兄向荣山问道：“陈师弟他们的伤势怎么样？”李强的伤势最轻，只是被打掉了几颗牙，休息几天就好。那医师看了一眼躺在床上的白师兄和陈翔，道：“小白肋骨断了几根。”
且被震伤了内腑，陈翔右臂多处骨折，五脏六腑也受到了不同程度的损伤，至少需要卧床休息半个月才能恢复。伤筋动骨一百天，这是老话。如今的医学十分发达，一般的伤筋动骨一个多月就能痊愈。再加上陈翔、白师兄都是武者，武者的恢复力本就异于常人，恢复的快一些倒也正常。好好养伤，剩下的事情交给师兄来处理。向荣山转身走出了医务室，径直回到了馆主办公室，将办公室的门反锁。向荣山本就阴冷的脸色变得更加阴沉了。他拿出手机，拨通了一个电话。很快，电话接通，向荣山道：“师傅，武馆出事了。”他将这两日发生的事情一五一十告诉了电话那头的奔雷手方太来。电话那头一阵沉默，紧接着方太来无悲无喜的声音传来：“那个精神病的身份可调查清楚了，纯粹的炼体武者能够击败陈翔，这种人物不可能寂寂无名。调查清楚了。”向荣山的语气顿了顿，而后方才道：“是江河。”江河，方太来的语气终于变了，沉声道。不可能，江河中了邪毒，经脉气海尽废，就连精神都受到了极大的创伤。纵然他可以走炼体之道，可短短两年时间，他怎么可能练到这种层次？向荣山只是苦笑。说实话，在知道那个精神病是江河后，他也有些不敢相信。可事实就是如此。好在根据他打听到的消息，江河的病情似乎并没有什么好转，甚至还失忆了。此事对奔雷武馆来说是一件好事，至少对他向荣山、方太来说是好事。失忆，方太来的声音再度传来，他沉声道：“这件事情。”你亲自去调查，若有机会，想办法除掉他，否则一旦被抓住了蛛丝马迹，你我便算完了。对于这一切，江河并不知情。此刻的他正在精神病院住院部四楼的 VIP 病房和张三、李四、王麻子畅饮。原来三哥，你叫烈火剑，寂灭刀客，绝命毒师，烈火剑，三位哥哥的名号，好生霸道。等我以后行走江湖时，一定也要效仿三位哥哥，起一个霸道的绰号。对了，四哥，你不是说那个狂暴药丸药效退去后会进入一个虚弱期吗？我怎么没觉得虚弱？李四。可能是人和人的体质不一样吧。一直到下午，张三起身，叹息道：“老四、老五，咱们该走了。”王麻子找到了寂灭刀，将刀扛在肩上，忍不住道：“还别说，住在这里十几年了，突然要走，内心中竟还有些舍不得。”他重重的拍了拍江河的肩膀，道：“老六，我和你三哥、四哥漂零半生，早已将这里当做了自己的家。我们走后，你好好守着这里。如果我和你三哥、四哥还能活着回来，肯定会来这里养老的。”江河心中伤感，取出三粒二十四味地黄丸服下，将三人一路送到了精神病院大门口。精神病院大门外。早已有武道管理局的车候着。王麻子临上车前回头道：“老六，记住，一名真正合格的刀客必须要见血。若有机会，去荒野区走一走，安宁精神病康复中心。”大门口，张三、李四、王麻子三人脱下精神病服，各自换上了一套运动装，钻进了武道管理局安排的车里。车子发动，缓缓驶离。江河追了上来，拍打着窗户：“老六，这是舍不得我们啊！”张三感慨道：“这孩子命苦，自小没了爹妈，好不容易熬出了头，成为了武者，觉醒了超凡能力。”却又遭到了天魔教的那群杂碎毒害，变成了一个疯子。他还丢失了以前的记忆，可能对于他来说，我们三个就是他的家人。说到最后，张三觉得鼻子有些发酸，眼睛里仿佛进了沙子一般。他揉了揉有些发红的眼睛，拍了拍武道管理局安排的司机，道：“师傅，开下车窗吧，我还有句话想对我兄弟说。”车窗打开，车窗外，江河大声道：“三哥、四哥、五哥，你们一路走好。”王麻子，妈的，我刀呢？张三，关窗，赶紧关窗。师傅，你的车没油门坏了吗？江河驻足在原地，他看着突然加速驶去的车辆，心中唏嘘无比。身后那胖保安追了出来，怒气冲冲道：“江河，谁让你跑出来的？赶紧回去！”江河惊讶道：“不怕我？今日自己在住院部大发神威，这胖保安当时好像在场。他这么勇的吗？居然还敢对自己大呼小叫，就不怕自己一拳放倒他？”不过江河一向奉行的是以理服人，他坚信暴力是解决不了问题的。身为病人乱跑的确不对，于是转过身往医院走去。胖保安追在身后，催促道。快点，磨磨蹭蹭，是不是没吃饭？尼玛！江河回头，一拳将那保安捶倒，骂骂咧咧道：“妈的，老子都往回走了，你还逼逼个什么？”走进医院，回到病房，江河将自己的个人物品收拾一番，用床单一裹，便直奔四楼而去。半道上，碰到了安院长。安院长惊讶道：“江河，你这是干嘛？”江河，我搬家呀。安院长，搬家？搬什么家？江河边走边道：“我三哥说了，他们走后，那间禁闭室就留给我住。”禁闭室，安院长人都骂了。神他妈禁闭室，那是 VIP 病房好不好？整个安宁医院拢共就那么几间 VIP 病房，一间一天收费五百块呢。他有心阻拦，可以想到江河自己从监控里看到江河暴锤奔雷武馆弟子的画面，再想到这小子手里还握着自己的把柄，罢了罢了，随他去吧。或许住进了 VIP 病房，对他的病情有所帮助呢。算上他每个月的武者津贴，大不了医院再补贴他一部分。四楼 VIP 病房，一大桌子残羹剩菜已有保洁处理掉了。酒倒是还剩下两半瓶，江河没舍得扔，拧上盖子放到了电视柜上，以后吃夜宵的时候可以适量喝上两杯。病房里的卫生也有专人打扫。江河刚刚将自己的个人物品摆放好
，云烟尘的电话打了进来，接通。没等江河开口，电话那头，云烟尘便以一种不可置信的语气道：“江河，网上疯传那个精神病是不是你？”江河一头雾水，诧异道：“什么网上？什么精神病？我都跟你说了，我没病的。”“好，好，你没病，你没病。”云烟尘道。网上有人爆出了一段视频，他一五一十将网上流传的情况讲述了一遍，依旧有些不敢相信，道：“江河，你怎么突然变得这么厉害了？”江河道。我不是告诉过你了吗？我要走炼体之道，而且因缘际会还服用了一种灵根，增长了一万多斤距离。他将手机夹在脖子，打开电脑，登录了吴城本地的几个论坛和网站。果不其然，到处都在谈论这件事情，甚至连手机短视频网站的同城都能刷得到。昨天晚上我出去吃宵夜的时候，的确顺手做了两个奔雷武馆的弟子，没想到他们今天就带着人找到了医院堵门，甚至不让我吃午饭。江河语气中充满了担忧，道：“所以我一气之下就把他们给打了。”云烟尘，你说他们该不会起诉我吧？云烟尘，我擦，这是起不起诉的问题吗？果然和精神病聊天就是肺脑细胞，人家是武馆，如果有人打了自己的弟子，就跑去起诉，岂不是平白给同乡们闹笑话看？江河松了一口气，道：“不起诉就好，如果真起诉了，让我赔医药费，我还没钱赔呢。如果是武力解决的话，我倒是不怕。不要把这件事情想得这么简单。”云烟尘道：“随着你击败奔雷武馆馆主亲传弟子的视频在网上爆火之后，你的身份已经被人给扒出来，接下来恐怕会有很多人关注到你。曾经的天之骄子，身中天魔教邪毒，从此沦为废人、疯子。”却绝境翻盘，以大毅力走出了一条纯粹的炼体之路。网上已经有营销号开始发这类型的文章了。顿了顿，云烟尘又道：“关键是，若我之前对奔雷武馆的怀疑是真的，那他们必定会重新注意到你，会不择手段的对付你，杀死你。”这，江河脸色微变，连忙道：“那该怎么办？奔雷武馆的馆主方泰来可是武道宗师，他如果亲自出手，我有九条命也不够杀的。”云烟尘道：“为今之计，只有寻求武道管理局的帮助了。等到将方泰来的罪名坐实，自然会有武道管理局执法队对付他们。”不行不行，江河摇头道：“天魔教擅长蛊惑人心，他们的案子无孔不入。谁知道武道管理局有没有天魔教的人？”他猛地从沙发上站起，沉声道：“说到底，我还是太弱了。如果我足够强，何必担心一个奔雷武馆？直接打上门去，什么方太来奔雷手，直接打死了他，还用怕被惦记着？”和云烟尘通完电话，江河只觉得心头沉甸甸的。天魔教，奔雷武馆，天魔教暂且不提，这是与整个大夏都敢为敌的邪道势力。单单一个奔雷武馆，就不是江河现在可以对付的。云烟尘说的没错，如果奔雷武馆真与天魔教有勾结，那他们必然不会放过我的。掏出二十四位帝皇丸，炫了三粒，叮，合理用药，力量加十公斤。脑海中的系统提示音让江河的心情轻松了一些，他转念道：似乎今天吃完午饭还没来得及运动了。这个世界太过危险，想要有自保之力，绝不能放过任何一丝提升自己的机会。下了楼，出了住院部，江河在医院停车场旁边的锻炼器材上运动了一会儿，叮，合理运动，力量加十公斤。回到 VIP 病房。江河又开始练习基础武学身法、基础武学拳法和基础武学刀法，但是很快，江河就发现了一个问题：我的力量已经提升到了 8,610 公斤，修炼时稍有不慎，拳风震荡便会破坏房间。这才修炼了一会儿，床单都被掀起来，窗帘哗啦啦直抖。这还是因为江河收敛了力量的缘故，否则怕是窗户、电视等玻璃都能被震碎。江河只能来到楼顶修炼，修炼了两个小时，又到了服用24位帝皇丸的时间。叮，合理用药，力量加10公斤。吃完药。回到 VIP 病房，冲了个凉水澡，又到了晚饭时间。送饭的依旧是那位叫周月的小护士，她亲眼看到了今天白天江河大发神威的那一幕，更加不敢看江河了，放下饭菜，转身就跑。VIP 病房的待遇就是好，居然还有红烧羊排和鱼。叮，合理饮食，力量加十公斤。刚吃完晚饭，江河来到客厅沙发上坐下，正打算看一会儿电视，却听一阵敲门声响起。进来，江河淡淡开口，病房门被推开，门外那位特聘胃药护士推着药车走了进来，她眯着眼睛笑道。江先生，该吃药了。你这态度转变的让我有点受不了。江河道：“怎么，不用你那一千一百公斤的臂力吓唬我了？”不敢。胖护士连忙道：“江先生何等神威，连武道宗师的亲传弟子都不是您的对手，我这点力量在您面前不值一提。”网上的报道，江河看过了，不但自己的身份信息被人扒了，被自己击败的那几位奔雷武馆弟子的身份信息也被人扒了出来。陈翔乃是奔雷武馆馆主方太来的亲传弟子，这事儿江河也知道。江先生，这是您的药，这是水，小心呛着。合理用药。力量加十公斤，回头看了一眼胖护士，江河道：“比起你现在毕恭毕敬的样子，我还是喜欢你桀骜不驯逼我吃药的时候。”行了，出去吧。打开电视，了解着国家时事，拿过果盘，吃了几粒葡萄。叮，合理饮食，力量加十公斤。晚饭后的水果，适量吃，有助于促进肠胃蠕动，缓解便秘，补充营养，维持身体健康。到了晚上九点，江河准时出门，夜跑二十分钟。叮，合理运动，力量加十公斤，力量八千六百六十公斤，力量稳步的提升着。可江河并不是很满意，他打开电脑，在网上查阅了起来。一般的四品武者可以爆发出万斤之力，因为所修炼的功法不同，对力量的掌控不同，所以爆发出的力量有强有弱。
一些强大的四品，甚至可以越境界战斗，能够爆发出媲美五品境的力量。而五品境的爆发力可以达到三万金，三万金爆发力只是普通五品的层次，比如今天的那位陈翔，他的力量就超过了三万金，能够接我服用狂暴药丸之后的几十拳而不败。幸好我聪明，福至心灵，打出了最后一拳，爆发出了接近四万金的力量，才将他击败。通过这些，江河对于自己的实力算是有了个大概的了解。八千六百六十公斤的肉身力量，比弱的四品强。但是比起一些强的四品又要弱上不少，哪怕嗑药，也只能和陈翔这种垃圾五品碰一碰。巅峰五品的爆发力，甚至可以接近乃至超过五万斤。而六品武者，哪怕是出入六品，一般的爆发力也能达到五万斤了。六品与六品的差距极大，如一些卡在六品巅峰多年修炼了强大秘法的武者，甚至可以爆发出数十万斤的距离。而奔雷武馆，据说有四个六品。奔雷武馆大师兄向荣山，更是六品境巅峰。他师傅奔雷守方太来，乃是武道宗师。武道宗师已经达到了天人合一底的境界。随手一招都能引动天地之力，爆发个百万斤距离和丸一样，所以我现在必须要尽快提升实力。如果只是按部就班的每日合理饮食、合理用药和合理运动，即便算上每天三次的战斗，我一天也只能提升二百三十公斤的力量，需要一年时间才能提升到六品境巅峰的样子。这个速度已经很快了，很多武者修炼个十几年，可能都没办法修炼到六品境巅峰。若没奔雷武馆和天魔教这档子事，江河也乐得如此，每日踏踏实实修行，日子倒也充实。可现在他心中却是有种迫切感，除了每日按部就班的锻炼之外。我现在想要快速提升战斗力的方法有两种，第一是寻找类似于黑火灵根那样的灵物，这种东西有的卖，但是我买不起。第二，修炼发力技巧，强大的发力技巧甚至可以爆发出自身一倍乃至数倍的爆发力。试想一下，如果江河可以将肉身锻炼到二十万斤距离，然后再掌握个三倍的发力技巧，一拳就是六十万斤的力量，任何六品都得被打爆。网上有关发力技巧的免费教学视频不少，可这些发力技巧最多只是让你熟练的掌控自身力量，最多能打出个三成、四成的增幅。江河一直有练。他今天击败陈翔的那一拳，也差不多打出了两三成的力量增幅。在网上找了半天，江河也没找到让他满意的发力技巧秘籍，脑海中灵光一闪，转念道：“对了，武者之家，我记得云烟尘之前提到过一个大夏武者论坛，只要是通过了武道管理局武者考核的武者，就可以通过武者证号登录这个网站。武者之家论坛是武者聚集的地方，在网上瞎尖搜索，不如去武者论坛搜一搜。”给云烟尘发了消息，要了武者论坛的链接。江河打开链接，首先入目的是一个注册页面。只有完成了注册，才能正式进入论坛。填好信息，在最后昵称栏，江河却犯了难。该起个什么名字好呢？三哥叫烈火剑，四哥叫绝命毒师，五哥叫寂灭刀客。那些全国知名的武道高手都有一个响亮的名号，如青龙刀客卓不凡，如我们西夏基地市的第一高手追风剑陈锦州。江河苦思冥想，脑海中闪过了无数名号，最终却又一一否定。罢了罢了，只是一个武者论坛的 ID， 何必这么正式？随便起一个行了。他想起了自己的207病房，想起了208的老王，于是写下隔壁老王四个字。已被占用。江河皱眉，在“隔壁老王”四个字后，又写下了“爱打针”三个字。审核通过，进入论坛。江河先是粗略看了一下，发现武者论坛分为了好几个板块，有国际时事，有专门用来交易的板块，还有一个情感板块——黑市板块。当然，最热闹的是一个叫“江湖闲话”的板块，里边的帖子五花八门。江河甚至看到有关自己的帖子，震惊：西夏基地市吴城某精神病院精神小伙，竟是炼体高手。打开帖子，见回复量还不足一百。江河当即打了个 6,666 暖贴，这才退出，重新编辑道：“各位江湖武林同道，各位前辈，大家好，我是一个走炼体之道的武道小萌新，我的实力太弱了，想修炼一门好一些的发力技巧，希望各位前辈能帮我推荐推荐。”帖子刚发出去，江河就收到回复了：“一楼暖贴混经验， 1 5个字已够，闪人。”江河，妈蛋，这是武者论坛，是大夏武者汇聚的地方。而如今时代，任何一个武者放在社会上都算得上精英，精英们原来也是这样玩论坛的。二楼，魅魔手机广告。三楼。既然是武道萌新，就不要好高骛远，练体之道，自身体魄才是关键。先好好打熬身体，等什么时候身体素质达到武者层次了，再考虑其他吧。四楼、三楼的是沙比吗？这里是武者论坛，楼主能在这里发帖，肯定是已经通过武者考核了。你特么的骂谁沙比呢？有本事再骂一句试试。沙比，草小子，敢不敢报地址？老子是江南基地市杭城的 Triple X， 信不信老子提着刀横穿荒野去找你？江河，这些武者们脾气都这么暴躁吗？默默的给两个歪楼的人点了举报。见暂时没有有用的回复，江河便关掉论坛，去楼顶上又修炼起了基础武学拳法、身法和刀法。八百八十斤的合金战刀，对于如今的江河来说，重量刚好。他挥舞战刀，在夜空中带起了一阵劲风呼啸。到了凌晨十二点，江河直接从楼顶跳了下去。砰！他并未用巧劲卸力，而是结结实实的落在了水泥地面上。力量的提升，令他的身体素质已变得十分强大。十几米的高度，对于江河来说，并不算什么。一路来到医院大门口，胖保安本想出门拦截，一看到是江河，立马扭过了头。哼着小曲，对着绿化带撒尿，假装没看见。算你识相！本想打晕了胖保安，在出门吃夜宵的江河松开了拳头，大摇大摆走出了医院大门。还是那家烧烤摊，还是那位老板。老板一看到江河，便一脸的惊恐。
江河问道：“怎么了？干嘛这么怕我？”“没，没怕。”烧烤摊老板快哭了。“啊，先生，你想吃点什么？”他昨天晚上刚收摊回家，就被笨雷武馆的人找上门调查情况，得知那个精神病的钱是从笨雷武馆弟子身上抢的，差点没吓个半死。结果今天又看到了网上流传的视频，那个精神病居然是一位武道高手。网上有一位自称是精神病院的大夫含泪控诉。说那个精神病有十分严重的暴力倾向，一言不合就打人。而今天他又来了。附近摊位上的一些顾客见有人身穿精神病服来吃烧烤，不由投来了怪异的眼神。有人认出了江河，叫道：“是他暴打雷霆武馆馆主亲传弟子的那个精神病。他本人看起来比视频上还帅啊！那叫奔雷武馆。我听网上说，这个精神病曾是一位天才武者，可惜遭到了天魔教的毒害，真是个可怜人啊！你可怜他，你有资格吗？”操！听着那阵阵议论声，江河不由脸色一黑，又忘了换精神病服了。默默地将上衣脱掉，江河环视四周，道：“抱歉，你们认错人了。行了，吃烧烤就烧烤，逼逼叨叨说什么闲话。”见邻桌的一女子对着自己指指点点，说着什么“好 man 呀，肌肉好棒，好想摸一摸”之类的话，甚至拿出手机对着自己拍了起来。江河眼睛一瞪，怒道：“拍什么拍？再拍，老，锤死你！”若是个正常人，那女子说什么都会起身争论几句。可考虑到江河的身份，再加上网上某大夫血雨泪的控诉，他有暴力倾向，女子连忙收起手机，小心翼翼地给江河说了句“对不起”。说对不起有用，江河见女子怂了，不由眼珠子一转，拍着桌子道：“我锤死了你！再给你说一句对不起行不行？”那女子快吓哭了。与她同行的男子连忙起身道：“大哥，大哥息怒，我女朋友她不懂事，若有冒犯之处，还望大哥海涵。这样，您今天在这里的所有消费我请，就当是给大哥赔罪了，如何？”哼！江河冷哼一声，回到了自己的桌子上。就在江河默默的为自己的聪明才智点赞的同时，奔雷武馆。此刻已是深夜，诺大的武馆漆黑一片，仅有馆主办公室内散发着点点亮光。办公室内，向荣山盘膝坐在木地板上，闭目修行着。他已是六品境巅峰，再苦修也无用，须得沉下心来，感悟天人合一的境界，才有希望踏入武道宗师之境。突然，向荣山双耳一动，他猛地睁开双眼，沉声道：“谁？是我。”窗外，一道声音传来。向荣山连忙打开窗户，却见一道黑衣人影闪身而入。那黑衣人影气息虚弱，大口喘着粗气，他脸上戴着一张怪异狰狞的金属面具，让人看不清模样。胸口处的衣服破了一道口子。似是被利器划伤了一般。师傅，向荣山连忙上前扶住黑衣人，关切问道：“师傅，你怎么了？”黑衣人取下脸上的面具，露出了一张苍白、甚至汗珠的脸庞。此人不是别人，正是奔雷武馆的馆主，三个月前晋升武道宗师之境的奔雷手方太来。我没事。方太来摆了摆手，示意向荣山不用扶，道：“去帮我倒杯茶来。”一口气将一大杯凉茶喝光。方太来这才盘膝坐下，他将胸口的衣服撕开，却见胸口处有着一道深可见骨的剑痕，那剑痕极为怪异，足有半尺多长。看起来极为狰狞，却未渗出半点血。若是仔细看去，便会发现伤口上似有火光缭绕，那火光极为炙热，也就是方太来是武道宗师，否则只怕整具身体都会被燃烧殆尽。师傅，您这是与人交手了？向荣山面色微变，运转真气，平复了一下紊乱的气息。方太来方才道：“我临时接到命令，与四位圣教神将一同在荒野伏击烈火剑，寂灭刀客和绝命毒师三人，却没曾想那烈火剑竟临阵突破，达到了宗师境界。烈火剑寂灭刀客，绝命毒师。”向荣山愣了愣。他今年已近四十岁，二十年前他刚成为武者时，这三位名头正盛，他自然听说过。只是近二十年没有这三人的消息，世人都以为他们死了。向荣山道：“师傅，这三位还活着。”见方太来点头，向荣山惊讶道：“师傅说，那烈火剑是在刚刚你与四位神将大人伏杀的战斗中才突破到宗师境的。”这，向荣山更加不解了。那三位在二十年前便是宗师境之下最顶尖的那一批高手之一，如今这么多年过去了，居然才刚刚突破。方太来见向荣山一脸疑惑，道。他们三个的情况有些复杂。当年他们成名时，为师才刚刚修炼到武道三品境。要知道，那个时代武道才刚刚起步没多少年。他们能在那个时代闯出诺大的名气，其天赋才情绝对不差。他们消失匿迹之后，为师也以为他们死了。然而今夜为师才从其他护法神将口中得知，原来他们三个只是藏了起来。据说他们当年曾前往天门后征战，却因为某些遭遇吓破了胆，做了逃兵，所以这些年一直隐姓埋名，藏在安宁精神病院。或许正是因为这一段经历，武道之心有缺，所以才会一直未曾突破。而现在。他们走了出来，这代表着他们的武道之心已经补全。以他们曾经的资质，再加上这二十年的沉淀，未来恐怕又是三位大宗师，所以天魔教才会对这三位下手，出动了四位护法神将，外加上方太来，总共是五位宗师，足可见天魔教对这三位的重视。然而让他们没想到的是，烈火剑当场突破，二十多年的沉淀和积累，让他一突破便爆发出了极为强大的实力。再加上寂灭刀客和绝命毒师两人，随时也有突破的可能。这一场伏杀，最终以天魔教一方几位神将各自负伤而逃草草了解。安宁精神病院，向荣山突然一愣，道：“师傅，那个江河就是在安宁精神病院，莫非他与烈火剑、寂灭刀客和绝命毒师有什么关联？”哦，方太来目光一沉，问道：“江河的情况调查的怎么样了？”
，回师父。弟子假扮成病人家属，进入安宁精神病康复中心，通过医院的病人、护士以及江河的主治大夫，倒是打听到了不少有关江河的情况。向荣山一五一十，将自己了结到的情况说了出来。跳楼，昏迷，失忆。按照江河的主治大夫所说，江河跳楼昏迷醒来后，病情就加重了。他不但失忆了，还有了严重的暴力倾向。半个月间，曾多次殴打自己临病房的病人，还掀过院长的麻将桌。对了，他还偷食汤的菜刀，逼迫他的主治大夫给自己开药。说到此处，向荣山顿了顿。疑惑道：“但是我并未查到他有炼体的迹象。我看过他和六师弟战斗的视频，他的肉身力量应该达到了一万五千斤左右。服用了某种丹药后，甚至可以击败六师弟。这样的肉身体魄，没有长久的残酷锻炼是很难达到的。”方太来道：“绝命毒师李维，号称一毒双绝。若是他用什么不为人知的手段帮助江河，一切倒也说得过去了。而且圣教的地阴神将调查到，烈火剑张衡几天前曾购买过一株黑火灵根。这黑火灵根乃是草木之灵黑火灵果的根茎，服之可改善人体体质，增强筋骨，可增力万斤。那江河有如此肉身，倒也正常。”昨天发生在安宁精神病院的事情，圣教的几位神将也知道了。他们更加好奇的是，江河是如何摆脱邪毒的？邪毒是圣教教主自天门后的世界带来的药方研制而成，其对身体经脉气海和精神都有着极大的创伤。虽说只对宗师境之下有效，可身中邪毒者必然会成为废人，从此精神混乱，天下无药能医。江河能够炼铁，就说明他的精神状态已经稳定了。这，向荣山道。可是他的主治大夫说他的病情更加严重了，或许是装出来的呢。方太来道，圣教的几位护法神将对江河很感兴趣。若有可能，想办法生擒了他；如果没办法生擒，就尽早除掉。万一他恢复了记忆，那咱们笨雷武馆就暴露了，到时候你我都难逃一死。事关自己的性命，向荣山怎敢大意？道：“好的，师傅，你安心养伤，此事交给我来做。我明天一早就安排人进入安宁精神病康复中心，二十四小时监视着江河，寻找机会。”对于笨雷武馆的谋划，正在夜市享用着夜宵的江河并不知道。十串烤肉，两个大腰子，两个鸡翅，一盘烤韭菜，一个烤饼子，两瓶啤酒。叮。合理饮食，力量加十公斤，吃饱喝足。江河起身来到邻桌，道：“兄弟，多谢了。”那位请江河吃夜宵的男子连忙起身，点头哈腰道：“客气了，客气了。”他生怕江河没吃好，再给自己揍一顿。这么怕我干嘛？江河从桌子上拿起一根牙签，剔着牙道：“其实我没病的，也不会随便打人。顺便说一句，你女朋友不错。”转身来到烧烤摊老板面前，江河问道：“老板，你上次说我们医院又把精神病给放出来了，你为啥说又？”店老板吓得一个哆嗦，连忙道歉：“江先生。”我并没有说您是精神病的意思，只是以前我这儿总来三个老头儿，他们在我这儿赊了三四千块，直到后来我才知道他们是精神病。江河，他沉默片刻，啊，那是我三哥、四哥和五哥。这样，这笔钱借我账上，等我工资发了，我一并还你。老板心说，大爷您以后少来几次就行。至于工资，一个精神病哪来的工资？可这种话，他只敢在心里想想，表面上毕恭毕敬，对江河连说几声谢。见江河目光盯着自己正在做的铁板鱿鱼，又给江河打包了一份，道：“江先生，这份送您，您以后常来啊。”这是一句客套话。江河接过铁板鱿鱼，笑呵呵道：“放心吧，以后我吃宵夜只吃你家。”走了，老板。烧烤摊老板人都傻了。回到病房，江河第一时间打开电脑，登录了舞者论坛。刚进入论坛，一条消息便弹了出来：“尊敬的用户，您的 ID 涉嫌违规，已被强制修改。”江河点开个人主页，果不其然，隔壁老王爱打针的昵称已经变成了一串数字 ID。靠，这昵称怎么就违规了？隔壁老王爱打针，住在我隔壁病房的老王曾经是个医生，他喜欢打针治病。难道有错？江河想打客服电话投诉，结果愣是没找到客服号码是多少。好在被强制修改成数字 ID 的昵称，拥有一次重新修改昵称的机会。江河想了想，编辑了五道小萌新五个字，确定。重新进入论坛，点开后台消息，总共有八条未读。第一条是一个文字和字符混合的消息，还穿插了一些害羞、涩涩、流口水之类的表情。江河努力辨认，爸妈不在家，今夜一个人，寂寞。尼玛！反手点了个举报。江河开始看后边的几条消息，其中有一条十分专业。回帖人的 ID 叫铁牛，他回道：“楼主你好，我本身也是一位炼体舞者，发力技巧、发力增幅类的秘籍多不胜数。可若说最适合炼体舞者的发力增幅技巧类秘籍，必然是夏侯五大宗师所创的大圣拳。大大圣拳，这名字好尴尬。”江河心中念头一闪，继续浏览。至于夏侯五这个名字，江河倒是听张三他们说过，他们称夏侯五为武道传奇。江河在武者论坛查了一下，不由感慨道：“夏侯五此人的确堪称武道传奇。”夏侯武此人天生神力，灵气复苏后，他的力量进一步被激活，哪怕没经过修炼，都可以轻松举起数千斤的重物。后来他拜了名师修行，仅仅用了六年时间，便修炼到了宗师之境。然而一次受朝攻城时，夏侯武被数头高品凶兽围攻，身负重伤，气海破碎，从此沦为了废人。他并未沉沦，而是走上了炼体之道。可在当时那个年代，炼体之道并无前路，能够修炼到六品巅峰已是极限。夏侯武却凭借自己的努力，硬生生打破了这个极限，走出了一条与众不同的宗师之路。且早在九年前，便已靠着炼体之道登临大宗师之境。他所创的凝练气血之法，可谓是炼体武者的福音，让炼体武者
，看到了成就宗师的希望。而大圣拳也是夏侯无所创，其内便蕴含着凝练气血之法。这门拳法共有九重，其第一重一旦练成，便可以多发出一道暗境，与自身力量结合，爆发出两倍力量；第二重则可多发出两道暗境，与自身力量叠加，爆发出三倍力量。以此类推，一旦修成第九重，便可爆发出十倍战力。十倍战力，江河看的双眼放光。如果我修成了这门大圣拳，岂不是现在就能一拳爆发出近十七万斤的力量，足以击败大部分六品武者？给铁牛发了私信，江河询问道：“铁牛大哥，劳烦问一下，这大圣拳何处能够学到？”大约十分钟，铁牛回了五个字：“武道管理局。”江河迫不及待地登录武道管理局官网商城，从商城功法列表中找到了大圣拳。大圣拳售价五百亿。江河，你他妈在逗我？五百亿呀、啊，五百亿，把我切成片安克卖，也卖不到这么多钱啊！江河心中吐槽。鼠标在购买选项上点了一下，咦，还可以分册购买。大圣拳第一册售价 2,500 万大下币，大圣拳第二册售价 5,000 万大下币。原来大圣拳可以分册购买，其第一册对应着大圣拳的第一重，第二册则对应着第二重，以此类推，第九册对应着第九重。但是江河很快又发现了一个问题：武道管理局官网上的大圣拳仅有七册对外出售。查询了一下原因，显示大圣拳的创作者正在努力创作中。这个意思是？夏侯武目前只创出了大圣拳的第七重、第八重和第九重，还没创造出来吗？这也能卖？还卖的是九重的价格？江河也只能仅仅在心中腹诽几声。毕竟他连第一册都买不起。两千五百万，我一个精神病人哪里来的两千五百万？关掉电脑，洗了个澡，江河躺在了床上。只是翻来覆去，怎么也睡不着，脑海中一直想着大圣拳的事情。一直到凌晨三点，江河不但没有入眠，反而越加的精神了。他一个鲤鱼打挺从床上跳了起来，疑惑道：“奇了怪了。”我平时吃完夜宵，很快就睡着了。按理说，生物钟的习惯应该已经养成了，为何今夜会失眠？沉思许久，江河长长的叹了一口气，喃喃道：“我懂了，一定是天魔教和奔雷武馆带给我的压力太大了，让我担惊受怕，担心被天魔教和奔雷武馆弄死。而且以天魔教和奔雷武馆的尿性，说不定你走在路上，他们会背后捅你刀子。你出去吃个饭，有可能给你下毒，甚至连睡觉的时候都有可能突然跳出来的刺客，一拳砸爆你的狗头。你去上个厕所，可能会从女厕里跳出来一个彪形大汉，将你囊死。这……”这如果是这样，那还了得？我必会茶饭不思，夜不能寐，没办法合理饮食，合理用药，没办法合理锻炼。长久以往，就算我侥幸没死在天魔教和奔雷武馆的手中，也必定会因为无形中的折磨而疯掉、废掉。他们好狠的计谋！一想到此处，江河不由打了个冷战，眼底浮现出了一抹惊恐的神色。他眼中的惊恐渐渐的又转变成怒色，眼底更是闪过了一抹坚毅。奔雷武馆，天魔教，我操你大爷！老子和你们势不两立！赚钱，我要赚钱买大圣拳！江河抱着手机。输入如何快速赚够 2,500 万？搜索答案跳出了一大堆，网银行存20个亿定期，一年的利息，买彩票直接头等奖打他个十注，抢银行，猎杀凶兽。在这些答案中，倒是那猎杀凶兽的方法挺靠谱的。凶兽材料极为珍贵，如果能击杀一头高品凶兽，别说 2,500 万了，随随便便卖个四五千万都有可能。很多武者都喜欢去荒野区历练，其一是为了磨砺自身武道，其二便是获取凶兽材料赚钱。我绝不能坐以待毙，杀凶兽。赚钱，然后购买大圣拳，购买提升力量的宝物。等我的实力提升上去，定要砸了奔雷武馆，锤死了那劳什子的奔雷手。说干就干。江河先是下了楼，去护士台偷了自己平时吃的药。他回到病房，找出了王麻子送给自己的 S 级合金战刀，又从柜子里找到了云烟尘给自己买的几套衣服、鞋子、牙刷、牙刷缸、牙膏、洗面奶、抹脸油、毛巾。最后，又从床底下找到了一个登山包。他一股脑的将衣物、日常用品塞进登山包，背上包，拎起重达880斤的 S 级合金战刀，直接从四楼窗户跳了下去。出了精神病院，江河等了足足十来分钟，这才拦到了一辆出租车。上了车，江河直接道：“师傅，送我出城。”那出租车司机扫了一眼江河身上的精神病符，连忙道：“小伙子，你还年轻，可千万不能想不开。出了城便是荒野，荒野中危险至极，尤其是晚上，寻常的武者都不敢贸然在荒野区闯荡。”江河道：“师傅，你放心就是了，我就是武者。”司机怎么肯信一个神经病的话？江河好说歹说，他愣是不愿意了。师傅，你这是拒载，我可以投诉你的。江河拔出刀啊、呃！现在你相信我是武者了吧？看着距离自己近在咫尺的锋利刀刃，司机二话没说，点火开车，一路出了城。如今的基地是魏城，为了抵御凶兽的攻击，每一座城池之外都建立了钢铁电网。在钢铁电网与城池之间，乃是工业区，有着许许多多的工厂、养殖场、加工厂等等。电网外，则是防御工事，每一座防御工事内都有着威力强大的现代化武器。日常有军队驻扎，战争时期，这些防御工事会成为守城的第一道防线。出了电网，外边是农业区。农业区也被称之为安全区，这片区域时常有军队和武道管理局的人巡逻清扫，以避免凶兽或者天魔教破坏庄稼的情况发生。人是铁，饭是钢，在任何时代，粮食都是最重要的产物。出租车司机开出电网之后，就不敢继续往前了。
。江河是一个讲道理的人，自然不会强迫司机去做违背他个人意愿的事情。于是默默收起刀，问道：“车费多少钱？”司机看了一眼江河手中的刀，缩了缩脖子，道：“先生，您冒着危险，不惜深夜都要进入荒野猎杀凶兽，保卫咱们老百姓，我怎么能收您的钱了？”江河十分感动，下了车，道谢道：“放心吧，我这次去荒野区，一定争取多杀几头凶兽。”哎，卧槽！你跑这么快干嘛？一句话还没说完，出租车便一个原地掉头，朝着城内疾驰而去。转瞬间就只剩下了尾灯。现在给出租车司机，车技都这么好吗？暗暗感慨一句。江河转头看向远处，无边无际的荒野，在黑夜中仿佛一头泽人而似的猛兽，给人一种神秘与危机感。清凉的夜风吹在江河的身上，让他精神抖擞，深深的吸了一口气。江河大步向着荒野区走去，穿过农业安全区，前方便是大片大片的丛林。路畔有一些几十年前的建筑，如今早已破败不堪。爬满了各类植被，到处都散发着荒凉破败的痕迹。又前行了一会儿，江河回头，视野中已看不到吴城。他抬起头看向天边，却见东方天际已有一线鱼肚白出现。西北夏季的天六点多就大亮了。江河凌晨四点才从精神病院出来，出了城，一路奔行了三四十里地。此刻时间已经五点多了，天马上要亮了。不是说荒野区凶兽肆虐吗？我怎么一头凶兽都没碰到？江河心中吐槽，离开小路，一头钻进了一旁的树丛中。他刚进入树丛没多久，突然一道破空声从身后响起。江河猛地回头，便见一道黑影扑杀而至。江河下意识的一拳砸出，砰！那黑影倒飞了出去，重重的撞在了一棵足有半米多粗的大树上，将那大树生生撞断，坠落在地，抽搐了两下，这才没了气息。轰隆隆，大树倒地，砸的大地都在震颤。叮！你经历了一场战斗，力量加十公斤。叮！你击杀了一头凶兽，力量加二十公斤。江河，黎明的那道光还没升起，正值一天中最黑暗的时刻。荒野丛林中，我我刚刚打死了一头凶兽。江河在原地愣了好半晌，才回过神来，念头一动，呼出了系统属性面板，姓名江河，年龄二十岁，职业精神病人，力量八千七百公斤，力量的确增长了三十公斤，所以并不是我听错了。你刚刚经历了一场战斗，力量加十公斤，这个江河可以理解。打武者是战斗，那打凶兽也算战斗，这合情合理。可，你击杀了一头凶兽，力量加二十公斤，这又是什么情况？为啥是加二十？江河迈步来到了被自己一拳打飞、打死的那头凶兽前。随着力量的增强，江河的身体素质各方面都在不断的增强，他的听觉、视觉都得到了极大的提升。哪怕此刻天很黑，可在近距离下，江河依旧能看得很清楚。入眼的好像是一只黑豹，体长足有两米多。因为江河刚刚那下意识的一拳砸在了他的脸上，令他的脸有些变形，所以到底是不是黑豹，江河也无法判断。在这个世界，武道早已全民普及，进入了九年义务教育中。武道基础课程是从小学开始就要学习的，其中包含着武道基础理论，如人体经脉、穴窍的位置、武者等级、超凡觉醒者能力划分等等，还有基础的凶兽品级划分、种类识别。在高中时，还有简单的凶兽材料分别与采集课程。可这些记忆，江河统统没有。这到底是极品凶兽？他身上的什么材料值钱？我总不能把整个尸体扛回去卖吧？哪才能扛几头？蹲在凶兽尸体前沉吟片刻，江河突然灵光一闪，掏出手机，打开闪光灯，对着凶兽尸体咔咔咔拍了几张照片。然后打开网页，登录武者之家论坛。各位江湖武林同道，各位前辈，大家好。依旧是和上一个帖子同样的开场白。江河迅速打字写道：“我是一个武道小萌新，就在刚刚，我击杀了一头凶兽，但是我不知道它的品级和什么材料值钱，希望有懂的大佬可以指点一下。”小萌新在这里给大家鞠躬了，因为是黎明。考虑到这个点，可能大部分人都睡觉了。江河设置了消息提醒后退出了论坛。哪层想刚退出论坛？第一道消息提示音响起，江河连忙点开消息，回复人还是那个铁牛。他说道：“又是你。”你真的是什么都不懂的武道萌新，怎么了？连这些基础的东西都不知道？江河回复了一个汗颜的表情，扣子道：“铁牛大佬，实不相瞒，我的身体出现了一些状况，导致失忆了，所以以前学过的东西全都不记得了。”铁牛，原来如此。几分钟后，他又发来了一条消息：“你击杀的凶兽是猫科类凶兽，影猫。影猫是由以前的家猫野猫进化变异而成，它继承了猫的繁衍能力，所以在荒野区，尤其是距离城市较近的范围内，影猫这种凶兽数量极多。影猫速度极快，且奔行无声，非常擅长偷袭。”从你击杀的那头影猫体型来看，它应该是一头二品影猫。它身上最值钱的材料是它的十八个爪子以及四颗狗牙，价值应该在三万块钱左右。江河震惊了，问道：“大佬，猫怎么还有狗牙？”铁牛，他先是发了一串省略号，然后又重新编辑了一条消息：“猫有很多颗牙齿，用来捕猎撕咬猎物的那四颗大尖牙，我们通常称其为犬牙。”犬就是狗，懂了。感谢大佬。江河发去了一条感谢。铁牛回复了个哈哈大笑的表情，道：“你这一声声大佬，让我都有点迷失自己了。不过我好歹也是五到四品。”还兼修了炼体，在你一个武道小萌新面前，倒也算大佬。好了，天马上亮了，我去睡了，你注意安全。收起手机，江河又看了一眼地上的凶兽尸体，嘀咕道：“原来是猫，我还以为是豹子呢。一只猫经过进化变异后，就有了如此的体型、力量和速度。那么那些豹子、老虎呢？”
，二品凶兽，对应的是二品武者，属于低品凶兽的范畴。这种层次的凶兽，因为数量较多，而且用重火力武器也能对付，所以凶兽材料的价值相对来说较低。可狮子再小也是肉，好歹是三万块呢。江河拔出 S 级合金战刀，一边切割采集着影猫的爪子和那四颗大尖牙，一边转念道：“我一拳就打死了他，这岂不是代表着我这一拳价值三万？”另外，二品凶兽力量加二十公斤，这个力量的增加会不会和凶兽的品级有关？因为是第一次，所以江河采集的比较慢。等他将十八个爪子、四颗犬牙全部采集完毕时，天边的鱼肚白已经越发明显了，黑暗渐渐褪去，天要亮了。将刚刚采集到的凶兽材料收进背包，江河掏出二十四位地黄丸，炫了三颗。叮，合理用药，力量加十公斤。天马上要亮了，我得继续深入荒野寻找凶兽。不过也不能顾此失彼，每日的二百三十公斤的基础力量增长不能停。江河背上背包，拎着 S 级合金战刀，开始在丛林中跑步前行，既可以赶路，也能起到晨跑的作用。他是第一次来荒野，又没带地图，再加上周围的丛林植被茂密，江河辨别不出方向，也不知自己身在何处。二十分钟后，天色大亮，叮，合理运动，力量加十公斤。前方出现了一条破败不堪的公路，公路旁还栽着一个区间限速的牌子，牌子早已生锈，旁边坠落着一根生锈折断的铁杆，应该是曾经区间限速挂摄像头用的。另外还有一块锈迹斑斑的路牌，路牌上边有两行字，第一行是地名，但是只能看到第一个字是个零字，第二行是距离，十四千米。零，无城附近。有叫林什么的地方吗？对了，林武，江河沿着公路前行。这条公路虽然破败，路面坑坑洼洼，可看起来似乎能跑车。路面上也有刹车的痕迹。突然，一道尖锐的攻击打鸣声传来。江河定睛看去，却见前方公路中央，一只足有半人多高的大公鸡，正雄赳赳、气昂昂地散着步。它有着一身火红的羽毛，弯弯的尾巴，远远看去就似一簇火焰一般，特别好看。好漂亮的大公鸡，看起来好好吃的样子。江河眼睛一亮，而且还长得这么大，起码能杀一百五十斤肉。轰！江河双脚在地上猛地一蹬，脚下路面炸裂，他整个人如同导弹一般，向着那大公鸡扑杀而去。那大公鸡看到了江河，他不但没跑，反而咕咕大叫一声，双翅一扇，扑棱着翅膀向着江河迎了上来。他使出了一招金鸡独立，一只和成年人巴掌差不多一样大的爪子，对着江河的脑壳抓了过去。江河挥手一抽，啪，鸡打在了大公鸡的脑袋上。大公鸡发出一阵老母鸡似的咯咯咯的叫声，倒在地上抽搐扑棱了几下，没了动静。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。叮。你击杀了一头凶兽，力量加十公斤，确定了？击杀凶兽获得的力量提升和力量品级有关。这只大公鸡应该是一品凶兽。江河抓住大公鸡的脖子，将它拎了起来，忍不住感慨道：“这一只大公鸡居然都进化成了一品凶兽，拥有超过一千公斤的力量，接近二十五米每秒的爆发速度。在没武器的情况下，可能十个八个成年人都不是他的对手。”前方，一座废墟之城出现在了视野之中。林武城到了，曾经繁华的县级市，如今却已成了这副模样。近一半的高楼大厦倒塌，剩下一座座耸立的大楼也早已破败不堪。随时都有倒塌的可能。与此同时，吴城、奔雷武馆、向荣山一夜未眠。此刻，他正坐在馆主办公室的椅子上，静静的等待着什么。片刻后，一位染着黄毛的青年走了进来。他左耳还打着耳钉，一副睡眼朦胧的样子，打着哈欠道：“大师兄，这大清早上的，我正睡得香呢，你叫我干嘛？”向荣山皱了皱眉。这个小黄毛叫庄帅，是方太来的第九位亲传弟子，是向荣山、陈翔他们的小师弟。对庄帅，向荣山非常看不惯，每次看见他都有一种想拔掉他那一头黄毛的冲动。深深的吸了一口气，将心中的冲动压下，向荣山道：“小师弟，有一件事情需要你帮武馆、帮师傅去做，这是你的身份，我已帮你安排好了，你过目一下。”说着，将一份资料扔了过去。庄帅，二十七岁，本来家庭殷实，从事着房地产行业，娶有一娇妻，有个三岁的儿子，家庭美满幸福。后因沉迷赌博，妻离子散，从此变得疯疯癫癫。庄帅接过资料，看了几眼，抬头诧异道：“大师兄，这是啥？”向荣山道：“师傅的意思是，让你假扮病人去安宁精神病康复中心。”监视江河的一举一动，什么？庄帅的声音猛地提高了几十个分贝，让我去假扮精神病？不行不行，我这么英俊潇洒、风流倜傥，怎么能做这种事情呢？向荣山，这是师傅的命令。庄帅脑袋摇得和拨浪鼓一样，师傅对我有再造之恩，即便是让我去死，我也不皱一下眉头。可这种事情我实在是做不来。为了让自己的话更有说服力，庄帅顿了顿，又道：“况且连六师兄都不是江河的对手，我去了不是找揍吗？要我说，咱们那家伙就一个精神病，咱们奔雷武馆也犯不着和他计较，打赢了不好看，万一再打输了，那就丢人丢大发了。”庄帅说的的确在理，只是这件事情并不是他想的那么简单。向荣山并未过多解释，而是平静道：“这是师傅的命令。”师傅还说：“你如果不去，就让我剃了你的头发。”庄帅，这对于他来说属于杀手锏了。向荣山道：“我已经帮你办理好了入院手续，等医院上班后，我会安排你舅舅带你去医院。”很快，庄帅见到了他舅舅，是一位身材发福的秃顶中年人。这个人在吴城小有名气，是一个比较成功的商人。大师兄居然认识这种人，心中带着疑惑。庄帅来到了安宁精神病康复中心，然后在他舅舅缴纳了一笔不菲的住院治疗费用后，庄帅成功住进了医院四楼的 VIP 病，换上精神病服。
，庄帅在四楼溜达了一圈，然后跑回病房，偷偷拨通了向荣山的电话。喂，大师兄，你会不会搞错了？你不是说把我和江河安排在一间病房里了吗？我怎么没看到他人？而此时，距离吴城大约五十里外，废墟之城，一栋破败的大楼内，江河正坐在五楼窗户边，专心致志地烤着鸡腿。以前看荒野求生的视频，总觉得很爽，那些人随便就能利用野外的环境来搭建庇护所，获取食物，没想到真动起手来这么难。食物的话。倒是有那只大公鸡，可这东西又不能直接架在火堆山上烤。江河给鸡放血、拔毛、清理内脏，前后就用了差不多一个小时，找来一些干枯的树枝、生火、烤肉，前前后后耗费了近两个小时的时间。此刻已是早上八点，金色的阳光从天上洒落，铺在了这座废墟之城之上。江河以 S 级合金战刀为烤签，插在那条足有二十多斤的鸡腿上翻转烧烤着，目光却是看向了外边。前方的几栋大楼都已倒塌，此处的视线倒是宽阔，原本的街道很多地方都被倒塌的废墟掩埋。曾经街边的绿化植物，在灵气的滋润下，生命力变得十分顽强，从废墟中重新破土而出，生长得绿意盎然。街道上七零八落停放着不少汽车，只不过这些汽车早已腐朽，成了锈迹斑斑的铁架子。有几头凶兽正在街道上瞎转悠。渐渐的，烤鸡腿上有香味散发而出，硕大的鸡腿色泽开始变化，在火苗的烘烤下，其上油脂发出了滋滋滋的响声。江河嗅了嗅，忍不住叹道：“怪不得城内那些卖凶兽食材的店铺，一个个卖的都是天价，我什么调料都没带，就这么干烤，居然都这么香。”这次没经验，等以后再来荒野区，一定要带好日常用品。什么葱姜蒜、辣椒面、孜然，各种香料、烧烤架之类的东西，在荒野区熬个粥、烤个肉、泡个茶，想想都很惬意。好、哦，突然一声凶兽咆哮声响起，江河看向窗外，却见不远处街道上溜达的那几只凶兽，似乎是嗅到了自己烤肉的香气，变得有些躁动，缓缓地向着这边围了过来。这是被我的烤肉味道给吸引了。江河正打算从破开的窗户跳出去刷一波力量，就在这时，砰！一声枪响声，在这空旷的废墟之城响起。一头站在建筑废墟高处的犬类凶兽，头颅上炸开了一蓬血雾，应声倒地。剩下几头凶兽似乎受到了惊吓，纷纷四散而逃。凶兽智商要比普通的野兽高很多，越是强大的凶兽，智商越高。传说中那些凶兽王者，甚至可以口吐人言。这几头凶兽虽然只是比较弱的一品、二品凶兽，可他们也知道趋吉避凶。江河面色微动，循着枪响声看去，却见远处的街道上，几辆改装的重型皮卡车缓缓开了进来，其中一辆车厢上站着一道人影。那人手里抱着一杆大狙，哈哈大笑道：“打中了，队长，停车，我过去看看。”听声音，好像是个女人。这是武者小队吗？江河皱了皱眉，自己的猎物被惊走了。不过也好，能安静的吃个早餐烤肉。毕竟在这荒野区，就属凶兽最多。等会儿吃饱喝足，再去找一批杀掉便是了。那抱着大狙的女人从车上一跃而下，迅速来到了那头犬类尸体前。她的位置距离江河也就一百米不到，以武者的视力，这么点距离可以看得很清楚。他穿着一套黑色的作战服，留着一头短发，怀中抱着一杆造型夸张的巴雷特重型狙击枪，颇显英姿飒爽之气。似乎感应到了江河的目光，女子抬头看来，对着江河比划了一个友好的手势。啊，这算是打招呼吗？江河也招了招手，以示回应。随手，那女子便拿出一把匕首，迅速的采集起了犬类凶兽尸体上值钱的材料。而那几辆皮卡车也随之开了过来。因为前方有建筑物倒塌的废墟挡路，车上的人便纷纷下了车。总共十一人，有男有女。大部分都穿着作战服，且这种作战服的一些关键部位都是新型合金打造，防御力极强。队长，楼上有人。那女武者采集完了凶兽材料，抬头看了看江河所在的位置。江河本就坐在窗户边，再加上窗户是破的，他烧烤时的烟不断的往外冒，除非是瞎，要不然这么近的距离，估计没几个人看不到。这支武者小队的队长是一个光头，身形彪悍，背后背着一杆合金长棍。他抬头看了一眼江河，发现只有江河一人后，不由面色一动，惊讶道：“他只有一个人，独行武者，连作战服都没穿。”而且敢在荒野区这样生活做饭，此人对自己的实力应当有着极强的自信，绝对是个高手。那队长道：“来这里历练的几乎都是咱们吴城的武者，咱们上去拜访一下。”星辰武者小队是一支去年才成立的武者小队，小队作战成员共有十二人，其中一品武者三人，二品武者四人，三品武者三人，还有一位五到四品。那位背负合金长棍光头则是他们的队长，是五到五品的修为。现在只看到了十一个人，是因为他们有一位成员在前段时间受了伤，如今正在养伤。一行人刚要走进大楼。抱着巴雷特的那位女武者突然道：“队长，好像不太对劲儿。”“什么？”光头队长脚步微微一顿，问道：“怎么了？”女武者抬头看着坐在窗口的江河，道：“她身上穿着的衣服好像是精神病院的病号服。”诸多武者俱是一愣，其中一位更是忍不住道：“蔡姐，你不会看错了吧？”女武者瞪了那人一眼，道：“我是狙击手，眼力最好，还曾服用过增强视力的灵药，不可能看错。”她胸前有字，好像是安宁什么，安宁精神病康复中心。一武者道：“没错，咱们吴城的精神病院的确叫这个名字。”我一个朋友的舅妈家的外甥就在这家医院治疗，你朋友舅妈的外甥不还是你朋友？难道是他？有武者道，击败奔雷武馆馆主方泰来六弟子的那位，好像叫什么江江河。
，奔雷武馆亲传弟子败于一个精神病之手，这算是近几天吴城较为火爆的消息。尤其是武者圈子里的人，大部分都关注过。那光头一听，眼睛不由一亮。若真是他，那的确可称高手。咱们上去拜访一下。啊，这，诸多小队成员面面相觑，有些没办法理解队长的脑回路。一个精神病，你拜访他干嘛？难道想拉拢到咱们星辰武者小队？可队长都发了话，其他人也不好说什么。毕竟，队长一贯都是这样，喜欢四处结交好友。见到独行武者就想招揽。五楼破烂的窗户边，江河看到一行人走进了大楼，不由眉头一皱。这些人也进这栋楼了，是来找我的，还是想要在这栋楼里扎营？手中的烤鸡腿已发出了诱人的香味。江河撕下一块放入口中，那外焦里嫩的口感，以及特殊的凶兽食材的肉香味在味蕾中绽放，让他的眼睛都是为之一亮。他想要评价一番，奈何词语匮乏，最终说出了两个字：好吃。将 S 级合金战刀归鞘，江河抓着鸡腿大口享用了起来。这时，脚步声响起。星辰小队的成员都停留在了门外，唯有那光头走进了房间。他脸上堆着笑，扫了一眼江河身上的精神病符，更加确定江河的身份了，抱拳道：“兄台可是江河？”江河点头道：“是我。”那光头再上前一步，伸出手道：“果然是你，自我介绍一下，我是星辰武者小队的队长，我叫吴星辰。”星辰武者小队，没听说过，一个光头，长得五大三粗的，居然叫这么好听的名字。江河心中吐槽，起身将右手中的鸡腿换到左手，又在自己身上擦了擦右手的油渍，与吴星辰握了握手。道，原来是吴队长，久仰久仰。武侠剧中都是这么演的，管他认识不认识，听过没听过，先说句久仰再说。客套了几句，吴星辰道：“江河兄弟，你先慢慢吃，我带着兄弟去隔壁扎营。这栋破败大楼的位置很好。”星辰小队也选择了将这里当据点，位置也在五楼，距离江河占据的房间就隔着两间房。看里边的造型，还残留的一些物品。这里曾经应该是一座游戏厅。去几个人将物资搬上来。吴星辰指挥道：“稍作休整，咱们便开工。”抱着芭蕾特的蔡姐则是看了一眼吴星辰。队长，说着，眼神示意了一下。吴星辰一回头，发现江河手里拎着那根足有二十斤的大鸡腿，正倚靠在门上吃着，一边吃一边道：“吴队长，你们武者小队来荒野区是猎杀凶兽的？”吴星辰笑着点头。江河则是沉吟了几秒，道：“吴队长，我有个想法，我觉得我们可以合作一下。”哦，吴星辰眼底闪过一抹喜色，道：“怎么合作？这江河肯主动来找自己，这说明是有希望将他拉进自己的武者小队的。至于精神病，吴星辰并不觉得江河有病。”至少这短暂的接触聊天里，江河的言谈举止都和正常人差不多。实不相瞒，我这次来荒野区主要想猎杀凶兽赚钱。江河如实道：“可我一个独行武者，能够带回去的凶兽材料有限，一趟一趟的返回吴城又麻烦。我想让你们星辰武者小队帮我送一下凶兽材料，到时候我会支付一笔相对应的佣金给你们，或者直接把凶兽材料卖给你们，让你们赚个差价，如何？”星辰武者小队的诸多成员皆是一愣，就连吴星辰都上上下下重新审视了一遍江河。我还说这小子没病，现在看来他的确有病，而且病得不轻。就凭你一个人能杀多少凶兽？好吧，就算你实力不错，可以获取到大量的凶兽材料，可这里是荒野区，将凶兽材料交给我们，就不怕我们不认账？心中暗暗吐槽。吴星辰开口道：“江河兄弟，你的这个提议的确不错，可你就不怕我们星辰武者小队黑吃黑？”不怕。江河咬了一口烤鸡腿，认真道：“你们武者小队的综合实力不算太强，如果你们敢吞我的货，我正好把你们全杀了，抢了你们的车和物资，一举两得。”你说什么？他这番话让星辰武者小队的人感到十分不舒服。有一位脾气火爆的，甚至想要拔刀。吴星辰拦住了他，盯着江河，认真道：“好歹就凭你这份胆魄，你这个朋友我吴星辰交了。我们星辰武者小队的据点就在这里，不管你这次猎杀多少凶兽，所获取的所有凶兽材料，我们星辰武者小队都收了。价格就按照武道管理局收购价格的九成来算，你没意见吧？”江河露出了一抹笑意，道：“好，就这么说定了。”他将吃剩下的鸡腿随手一扔，掏出从护士台偷来的药服下，定，合理饮食，力量加十公斤，定，合理用药，力量加十公斤。凶兽材料运送难的问题已经解决，至于那一成的差价，哪有做生意不赚钱呢？江河吃完药，转身来到自己的房间，拎起战刀，直接从五楼跳了下去。他一路奔行，向着这座废墟之城的中央地带跑去。在那里，有一些凶兽游荡。星辰武者小队这边，那脾气暴躁的成员不解道：“队长，你干嘛拦着我？这神经病居然敢看不起我们星辰武者小队，真想揍他一顿，教训教训他。”吴星辰瞪了那人一眼，道：“你知道他是神经病，还和他一般见识。”他顿了顿，又道。况且连奔雷武馆的陈翔都不是他的对手，你一个武道三品也想教训他？队长，那家伙往中心广场去了。有星辰武者小队的成员趴在窗户上，拿着望远镜看着江河的背影，惊讶道：“他该不是要去扫荡广场上的那群凶兽吧？”什么？吴星辰脸色一变，连忙跑到窗口。他们星辰武者小队对这一片荒野十分熟悉，知道在这座废墟之城的中央有一座广场，广场周围三四百米内的大楼皆已倒塌，附近聚集了好几十号凶兽。这些凶兽有强有弱，大多数是一品、二品、三品，还有几头四品凶兽。在广场地下是一座地下车库。
，那里边住着一个大家伙，是一头五品变异、凶兽，双头狮獒，实力十分强横。上次他们星辰武者小队全体出动，做了诸多布置，也没能拿下那家伙。江河，吴星辰大喊道：“那里危险，快退回来！”江河背负战刀，狂奔而行，力量的不断提升，令他的身体素质已经达到了一种夸张的程度。哪怕未曾修炼过高深的身法，可仅凭借着强大的体魄，江河都可以轻松爆发出接近五十米每秒的速度。街道两边。停满了锈迹斑斑的车辆，有的车辆受到过重力撞击和踩压，都变成了一团铁疙瘩。一些街边的绿化树长得足有几十米高。街道上除了建筑倒塌洒落的建筑垃圾外，还有凶兽的脚印、刀痕、剑痕、弹坑，甚至是炮弹爆炸的坑。从那栋废弃大楼到广场，也就两三公里的样子。江河速度极快，转瞬间就穿越了一半多的距离。而他奔跑时的动静，已经引起了周围凶兽的注意。江河，那里危险，快退回来！吴星辰的声音从后方传来。江河正准备回应，就在此时，轰隆隆。一阵沉闷的响声从一旁的十字路口传出，江河扭头看去，却见一头体型庞大、仿佛装甲车一般的凶兽冲锋而来。那凶兽通体黑色，身上密集的黑色毛发乌黑发亮，仿佛披着一层黑色铁甲一般。它有着一对洁白的獠牙，那獠牙足有一米多长，看起来十分狰狞。这么大一头野猪，感受着那头凶兽奔跑时引起的大地震动，江河不敢怠慢，连忙拔出了战刀，严阵以待。野猪的速度不算慢，转瞬间便冲锋了过来。只是他的动作在江河眼中太过笨重，身体往旁边一侧，便躲开了他的冲锋。而后江河双手握刀，对准大野猪的脑袋，一刀砍下，超过一万六千斤的距离瞬间迸发，刀锋呼啸，扑哧，叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤，叮，你击杀了一头凶兽，力量加三十公斤，鲜血飞溅，猪头飞起，重重落地，滚出了十几米远，这才停下。而那大野猪庞大的身躯，则在惯性的带动下，直接撞进了前方的建筑废墟。溅起了无数砖头碎石，碎石有一部分砸在了路旁的大树上，砸的树枝折落。嗖、so, ，还有飞溅的碎石破开，弹射在了江河脸上，好似被蚊子挠了一爪子，并没什么感觉。啊，这江河震惊，没想到力量的提升，不仅仅是让我的身体素质变强了，就连我的脸皮都变厚了。力量加三十公斤，说明那头野猪类凶兽必然是三品凶兽。它撞击引起的碎石飞溅，在近距离下的爆发力，估计比普通手枪子弹的威力也差不了太多。江河不由转念，我的脸皮现在是不是能扛住子弹的射击了？等身体素质再提升一些，就可以扛住火箭弹、导弹，甚至是核弹。他的精神病符被喷洒了不少鲜血，血腥气有些难闻。不过，经常去荒野区杀凶兽的兄弟们都知道，猎杀凶兽哪有不见血的？江河也没在意，而是转身看向不远处星辰武者小队所在的大楼。刚刚，吴队长喊啥来着？我给忘掉了。江河眨了眨眼，扯开嗓子大声道：“吴队长，你说啥？大声点，我听不见。”废弃大楼，窗户口，死！拿着望远镜的星辰小队成员倒吸一口凉气。失声道：“三品凶兽铁毛野猪，一刀秒，滚开！”吴星辰一把抓住那小队成员作战服的后领，夺过望远镜后，将他甩飞了出去。“妈的，挤什么挤？懂不懂规矩？咱们武者，小队谁是老大？你心里没点逼数？”隔着一公里多的距离，饶是吴星辰是五品武者，细节方面看的也不是很清楚了。但是有了望远镜就不同了。他看到江河正持着刀，看向这边，也听到了江河的喊声，又扯开嗓子喊道：“江河，那边危险，不好，小心身后。”一句话未说完。吴星辰便看到江河身后一公里外的广场周边，那原本四散溜达的凶兽们纷纷向着江河冲了过来。显然，江河击杀铁帽野猪的动静和鲜血散发的血腥味，已经惊动了那群凶兽，尤其是其中的一些猫科类凶兽和犬类凶兽。它们的速度极快，转瞬间便已跨越了数百米距离。要知道，武道管理局制定的武者三项模拟考核中的爆发速度测试，必须达到二十米每秒才算合格。也就是说，一般的一品武者爆发速度都能达到二十米每秒，二品武者速度更快，而猫科类。犬类凶兽比同品级的武者速度更快， 1 0 0米的距离对他们来说也就三秒钟的时间。尤其是这群凶兽中还有三品、四品，一公里的距离对他们来说也就是十几秒的路程。这么多的凶兽，这要是全部杀掉，得提升多少力量？江河舔了舔嘴唇，大声点：“吴队长，等一等，等我砍死了这群凶兽，咱们再慢慢聊天。”看着那奔行而至的凶兽，江河不但没感受到畏惧，反而内心深处有着一种莫名的战栗、亢奋，甚至他可以清清楚楚地感受到自身血液的流动速度都加快了不少。杀！他大吼一声，不退反进，持刀向着那一头头狂奔而至的凶兽迎了上去。跑在最前边的是一头体型大如牛犊的犬类凶兽，它身上的毛发是白底黑斑，似是由大丹犬进化而来，体型看起来十分强壮有力，双眼中放着凶狠的光芒。那一口的锋利尖牙在阳光下泛着寒芒，嗷的一声，一跃几十米远，向着江河扑咬了过去。破败大楼，五楼，吴星辰那铮亮的脑袋从窗户里缩了回去。妈的，这孙子还真是有病！他以为他是武道宗师，居然敢孤身闯入凶兽群中，口中这般骂着。吴星辰手中却已解下了背后的合金长棍，纵身一跃，从窗户中跳了出去，大声道：“咱们星辰武者小队可没有见死不救的习惯。”噗，鲜血飞溅，一头二品影猫尸体被拦腰斩断，坠落在地。叮，你击杀了一头凶兽，力量加二十公斤。
。每日三次的战斗经验已经刷完，可击杀凶兽所获取力量的提升似乎并无每日次数上限限制。算上刚刚那只三品的犬类凶兽，这已是江河今日击杀的第五头凶兽，却依旧为江河带来了力量上的提升。江河之前一直在担心这一点，此刻却是大喜，忍不住大叫一声：“呜呼！起飞了！”他手起刀落，又砍死了一头凶兽。叮，你击杀了一头凶兽，力量加十公斤，力量八千八百六十公斤。江河的力量。在稳步的提升着，他的气血变得更加强大，体魄变得更加强壮了。虽然他不懂那些花里胡哨的武功招式，可当接近九吨的肉身力量通过一把重达八百八十斤的 S 级战刀宣泄出来时，其威力何等强大！叮，你击杀了一头凶兽，力量加二十。叮，你击杀了一头凶兽，力量加十。叮，四品之下的凶兽触之即死，要么脑袋搬家，要么被拦腰斩断，就连一头四品的猫类凶兽都被江河一刀劈开了头颅。叮，你击杀了一头凶兽，力量加四零 K。江河的精神病符已彻底染成了血色，他的周围凶兽尸体横躺了一地，短短片刻，便有七头一品凶兽、五头二品凶兽、三头三品凶兽和一头四品凶兽丧命在了他的刀下，剩下的凶兽似乎被震慑住了，纷纷停下脚步，围着江河，龇牙咧嘴，目露凶光的盯着江河，口中发出低沉的咆哮声，却不敢攻击江河。就在这时，吴星辰带着他的星辰小队全体成员赶到，那些凶兽转身便逃，想走？问过我没有？江河大吼一声，将手中战刀扔出，重达八百八十斤的 S 级合金战刀化作一道流光，直接将一头三品凶兽钉在了地上。叮，你击杀了一头凶兽，力量加三十公斤。江河一个箭步上前拔出刀，抬头却发现那群凶兽跑得比来时更快，一个个好像爆了种一般，跑得最慢的都已经到了三四百米外了。路上建筑垃圾本就多，扬的沙石乱飞，尘土滚滚。回头看了一眼吴星辰他们，江河放弃追击，提着刀走了过来，道：“吴队长，你那会儿说啥来着？”吴星辰仿佛没听见江河的问话。他和他武者小队的成员一个个如遭雷击，怔怔地看着地上的那一片凶兽尸体，一片片倒吸凉气的声音此起彼伏。这，这么多！之前叫嚣着要教训江河的那位三品武者，孤独咽了一口唾液，只觉得嗓子发干，头皮发麻。这才多久？从他们下楼，跑过来，两公里左右的路程，最多用了不到三十秒。不到三十秒的时间，江河一人居然杀了这么多的凶兽，尤其是刚刚江河扔出刀，一刀定死那头三品凶兽的画面，他是远远看到的。那一幅画面在他的心头不断的闪烁。让他遍体生寒，竟是忍不住升起了一种劫后余生的情绪。我真傻，居然还想教训江河。幸好队长拉住了我，要不然我这会儿估计没死也残了。吴队长，吴队长，江河叫了几声，吴星辰这才回过神来。吴队长，你之前喊的啥来着？江河道：“我只顾着杀凶兽，没太听清楚。前方广场下有一座地下车库，那里边有一头五品变异凶兽，双头狮獒，实力极为强大。我开口是想提醒一下江先生你，不过现在看来，我的提醒却是有些多余了。”吴星辰平复了一下自己的心情，开口道。以江先生的实力，又岂会惧怕那头畜生？无形之中，对于江河的称呼，吴星辰从之前的江河兄弟已变成了江河先生。五品变异凶兽，双头狮獒。江河道：“听说变异凶兽比同品阶的普通凶兽要强不少。五品变异凶兽，我现在还不是对手。多谢吴队长提醒，要不然我肯定会杀过去，说不定就会命丧双头狮獒之口了。”咦，双头狮獒？江河心中不由疑惑了起来。双头可以理解变异吗？多长一个脑袋，合情合理。可狮獒是什么东西？狮子。和藏獒的杂交品种吗？对于这些荒野凶兽的知识，江河很渴求，于是开口询问。吴星辰则是道：“据说藏獒中有一个品种就是狮獒，这双头狮獒或许就是由狮獒变异来的吧？既然前面有大家伙，那就不必去冒险了。荒野区凶兽多的是，去其他地方杀也是一样。”江河看了一眼地上的凶兽尸体，道：“吴队长，你们来的正好，这些凶兽尸体上的材料，你们清点一下，回头列个清单给我就行。我赶时间，继续去杀凶兽了。”从口袋摸出二十四味地黄丸，江河炫了三颗，而后迈步往城外荒野中走去。叮，合理用药，力量加十公斤。与此同时，吴成，安宁精神病康复中心住院部四楼 VIP 病房。不，我没有病，我不吃药。一头黄毛的装帅满脸惊恐，他想要反抗，可脑海中却涌现出了大师兄的嘱咐：千万不能暴露自己是武者的身份。于是，在那特聘喂药、护士高达 1,100 公斤的强大臂力压制下，装帅最终还是吃下了大夫给他开的药。等到护士推着药车出去，装帅再也忍不住，用手扣着嗓子眼，想要将药吐出来。门外。胖护士透过门缝往里看了一眼，掏出笔记本写道：“ 4 0 4病房病人装帅有很强的拒服药心理，为了避免他将要吐出来，建议以后的口服改为注射。”对于胖护士的小本本，装帅自然不清楚。他将要硬生生吐出来后，哭嚎着给向荣山打去了电话：“大师兄，呜呜，我要回武馆，反正江河不在医院，何必留着我在这里受摧残？”向荣山道：“小师弟，这是师傅的命令，如果你有疑问，可以去问师傅，师傅在闭关。”好了，师兄还有事情要忙，就先挂了。此刻的他正坐在一辆改装的越野车上。开车的司机是向荣山在武馆培养出的心腹。越野车出了城，一路向着荒野深处驶去，所行进的路线正是江河此刻所在的灵武城废墟。只是当越野车接近灵武城时，却并未进城，而是在城外的一个路口右拐
，沿着那坑坑洼洼的道路向着东边驶去。那里是曾经的西夏省第一镇，是全国十三个大型煤炭基地之一的宁东镇。只不过早在三十多年前，这个地下充满着煤炭资源的富裕小镇便已化作了凶兽乐园。宁东镇再往东便是连绵的山脉，越过那连绵的山脉，便到了毛乌素沙漠，可谓是千里无人烟。也正是在这种环境下，宁东镇这边是有着不少高品凶兽存在的。这里甚至曾诞生过一头凶兽王者，在18年前掀起了一场兽潮袭击吴城，那一场战斗极为惨烈，不知道多少武者、军人丧命在兽潮之中。幸好当时守城的一位大宗师燃烧生命，短暂的时间内达到了超凡入圣的层次，击杀了那头凶兽王者，才击退了那次兽潮。开车的司机腿有些发抖，战战兢兢道：“大师兄，咱们咱们该不是要去宁东小镇吧？那里可是有着高品凶兽存在的，我们去了岂不是送死？”向荣山却是一脸镇定：“师傅修炼出了岔子。”经脉逆乱受了伤，需要一位灵药才能根治，而那位灵药在宁东小镇附近的废弃矿洞中才可能有。他视死如归，道：“为了师傅，冒些风险又算什么呢？”一个多小时后，车辆驶入了宁东小镇。这座小镇如今亦是一座废墟，且镇子内的凶兽数量要比灵武城废墟中的凶兽多得多，尤其是其中一些体型庞大的凶兽，身上散发着令人心悸的气息，显然品阶不低。向荣山带来的那位弟子都快吓哭了，向荣山却是不慌不忙，他掏出一株奇特的香，点燃后，持着香走出了越野车。奇怪的是。那些原本围过来的凶兽，仿佛嗅到了什么可怕的东西一般，竟又纷纷散了开来。车上，那弟子眼珠子瞪得滚圆，一脸的不可置信。这，这是什么香？竟有驱赶凶兽的能力？那些凶兽，其中可是不乏五品、六品的存在。他下了车，询问道：“大师兄，这是何物？竟有如此功效？”向荣山瞥了那弟子一眼，淡淡道：“不该问的，不要多问。”那弟子一阵胆寒，心中不由转念道：“怎么回事？今天的大师兄好像变得和平时不一样了。”他的眼神好骇人。向荣山将香插在了地上。静静等待了起来，大约五分钟后，哗啦，破空声响起，一道浑身都笼罩在黑袍下的身影出现在了向荣山前方。那身影身上散发着一股令人心悸的气息，他背对着向荣山，背负着双手，淡淡道：“向荣山，你来这里干嘛？”不等向荣山开口，他身后的那五管弟子便目露惊恐之色，大叫了起来：“天魔教，大师兄是天魔教邪徒！”砰！向荣山反手一掌将那弟子打死，连忙单膝跪地道：“向荣山拜见神将大人。”那笼罩在黑袍下的身影缓缓转过身来。他的脸上戴着一张黄铜面具，与之前方太来脸上戴着的如出一辙，看起来十分狰狞，给人一种莫名的压迫感。黄铜面具后的那双眼睛淡漠的看了一眼向荣山，淡淡道：“那是你奔雷武馆的弟子，你为何要杀了他？”向荣山低着头沉声道：“他敢诋毁圣教，敢诋毁神将大人，罪该万死。”哈哈哈！那黑袍人影大笑几声，道：“好，很好，你们师徒身在大夏多年，还能够对圣教忠心耿耿，属实难得。你的这番忠心，我会上禀圣主，圣主若是知道了。”一高兴，说不定会赐你一枚鱼龙丹，助你鱼跃龙门，踏入宗师之境。鱼龙丹是天魔教特有的一种丹药，六品巅峰服用，有一定的几率可以感悟天人合一，踏入宗师之境。天魔教靠着这东西，可是招揽了不少人，毕竟是敢与大夏为敌的邪恶势力，肯定是有些东西的。向荣山大喜，连连磕头道谢。他虽已是六品境巅峰，可想要突破到宗师境，却是希望渺茫。整个大夏困在这一步的武者太多太多，就如他师傅方太来，踏入六品巅峰近十几年时间，都未能靠自己走出那一步。最终还是靠着圣教赐下的鱼龙丹才得以突破。黑袍人影收敛笑容，开口问道：“说吧，你来此地何事？宁东小镇这边十分危险，这里凶兽极多，四品、五品乃至六品凶兽可谓是成群结队，高品凶兽都有不少。距离此地最近的吴城也有近一百公里的路程，所以平日里很少有武者小队来这里猎杀凶兽。于是，这里变成了天魔教在西夏藏身的一个据点。一般没有重要的事情，天魔教在城内发展的案子是不会主动来这里的，否则容易暴露自己，也容易暴露诸多天魔教神将、教徒的藏身之地。”向荣山恭敬道：“回禀神将大人，我师父中了烈火剑张衡一剑，如今剑气侵入心肺，重伤难愈，特命我来寻神将大人，希望能求得一枚灵丹疗伤。”黑袍人影一阵沉默，他便是与方太来一起伏杀烈火剑张衡、寂灭刀王冕以及绝命毒师李维的天魔教护法神将之一。当时烈火剑张衡在战斗中突破，打了他们一个措手不及，导致伏杀失败。不仅仅方太来，他自己也中了烈火剑张衡一剑。张衡是火系超凡觉醒者，将超凡能力融入到了剑法之中，剑法威力的确厉害。可毕竟是初入宗师，一身内境真气还没来得及转化为先天真气，他的火系超凡能力未能突破到 A 级，所以这位黑袍神将很轻松就将烈火剑留在自己身上的剑气破解掉了。可方太来是依靠鱼龙丹才突破到宗师境的，且突破的时间仅有三个月，实力比正常的宗师境是要弱的，靠他自身的确很难化解张衡的烈火剑气。废物，心中暗骂一声。黑袍人影口中却是道：“此事我已知晓，只是你师傅中的是烈火剑气，需要水属性的灵丹才能中和化解这种灵丹。”本神将身上未带，我会禀报给负责西夏区域的神尊大人，神尊大人自会安排。最多三日，丹药便会送到你奔雷武馆。多谢神将大人赐药。向荣山再次磕头道谢，语气稍稍一顿，又道：“神将大人，小的还有一事禀报。吴城富商云峥之女云烟尘
。近日在追查两年前江河遇害一事，他似乎怀疑到了我们笨雷武馆的头上。哦，黑袍人影面具下的目光微微一闪，道：“云峥之女云烟尘，我倒是知道，她算是吴城近几年比较出色的天才了。两年前觉醒了水系超凡能力之后，便前往西夏基地室，拜在了水倩云门下。圣教一直想要将她除掉，可惜水倩云乃是 A 级水系超凡觉醒者，实力不弱，潜伏在西夏基地室的圣教弟子一直没能找到除掉云烟尘的机会。如今她既然回到了吴城。”那这件事情便交给你去做，向荣山领命。黑袍人影道：“去吧，这件事情若是成了，便是大功一件，本神将才更有把握为你求下鱼龙丹。”向荣山激动无比，恭敬退后几步，这才转身钻进越野车里，开车离去。黑袍神将则是一闪身，消失在了原地。时值正午，已是九月初，荒野之中，植被丛生，天气倒是没有想象中的那般炎热。废弃大楼，星辰武者小队的据点内，两名武者守在房间内，两人坐在窗边观察着外边的情况，有一搭没一搭的聊着天。突然，其中一人指着远处叫道：“林子，有人来了！”被叫做林子的那名武者连忙拿起望远镜看去，却见一道人影从荒野丛林中走出，走进了废墟之城。他速度极快，身上背负着一把战刀，浑身染血。再看面容，不是江河又是谁？是江河！拿着望远镜的林子道：“他怎么是空手回来的？难道没猎杀到凶兽？让我看看。”另一名武者夺过望远镜，一看之后诧异道：“还真是空着手，不太可能吧？以江河所展现出的实力，出去两三个小时了，怎么可能毫无所获？”很快。江河进入了废弃大楼，他直奔五楼而来，并没有回自己的房间，而是进入了星辰武者小队的据点，四下一打量，问道：“怎么就你们两个人？你们吴队长他们呢？”林子回道：“吴队长他们去猎杀凶兽去了。”江河诧异道：“他们都去了，你们怎么没去？是实力太差，怕拖后腿吗？”两人满头黑线，可又不敢发火，只能挤出一抹笑解释道：“我们需要留守据点，看守物资。”对了，江先生，你这趟出去没猎杀到凶兽吗？嗨，江河骂骂咧咧道：“别提了，不都说荒野区凶兽肆虐吗？”结果我转了一大圈，拢共就碰到了二十几头凶兽，大多数还都是低品。二，二十几头凶兽。星辰武者小队的两位武者愣了愣，这还少。江河则又道：“对了，你们能联系上你们队长吗？通知他们一声，让他们去采集一下凶兽材料。那些凶兽尸体，我就堆在城外公路边上。”妈的，尸体太多，杀几头我就得扛着跑一趟，杀几头我就得跑一趟，烦死我了。星辰武者小队的两人愣了好几秒钟，这才反应过来，那叫林子的武者立刻掏出手机，联系起了吴星辰。江河见到这一幕，不由好奇道：“什么情况？为啥你们的手机能打电话，我的手机电话电话打不出去，网络网络也上不了？”说着，掏出了手机。另一名星辰武者小队的人一看，苦笑道：“江先生，您这是普通手机，一般只能在城内使用，出城太远就没网没信号了。咱们武者闯荡荒野，得准备一部卫星手机。”他把自己的手机掏出来，给江河展示了一下。卫星手机？江河道：“你这手机多少钱买的？四万多，给我看看。”哎，江先生，您把我手机卡干嘛？江河，把了插我的呀。啊！那武者一副日了狗的表情，哭丧着脸道：“江先生，那我用啥？你回头再买个呗。”江河换好了手机卡，道：“放心吧，我又不白拿你的。我房间背包里有一套二品凶兽影猫的犬齿和爪子，价值应该和你的这部二手手机差不多。等会儿拿给你就是了。”擦！啥二手手机？我才买了半个月，好不好？不过有一套二品影猫的犬齿和爪子，自己也亏不了太多。这位武者看了一眼摆弄着自己手机的江河，沉吟几秒，压低声音，小心翼翼道：“江先生，这手机您能先给我一下吗？”我想删除了上面的一些学习资料、学习视频，还有浏览器记录。江河，林子此刻已通完了电话。他道：“江先生，您稍等，我们吴队长马上就回来。”另一名武者很快便删除完了他手机上的资料和记录。拿到手机，江河先回到了自己的房间，身上的精神病符沾满了鲜血，鲜血干涸后形成了血渍，穿在身上硬邦邦的，而且气味难闻。扒掉身上的衣服，从背包里取出一套换上，江河顿时感觉轻松了不少。叮，合理用药，力量加十公斤。他是卡着点回来的。现在刚好是吃药和午饭时间，炫了三粒二十四味地黄丸后，江河又发现了一个问题：午饭该咋吃？继续吃烤肉吧，现烤肯定来不及了。吃别的吧，江河就没带别的食物，于是便厚着脸皮来到隔壁星辰武者小队的据点，道：“两位，你们这边有吃的没？我得垫垫肚子吃药。”说着，将自己从护士台偷来的绿普塞敦、三弗拉琴还有福分奶劲展示了出来。食物是武者小队外出历练必带的物资。林子拿来了一个自热锅米饭，两包榨菜，熟练的帮江河热上米饭。很快，米饭好了。江河将榨菜和药拌进米饭，大口吃了起来。林子很有眼力见，又递过来了一瓶纯净水，谢了。江河道了句谢，大口吃着饭的同时问道：“你叫什么名字？今年多大了？你是极品武者？”林子笑道：“我叫林墨，大家都叫我林子。我是二品武者，今年刚二十六。”江河有女朋友没？林墨眼中闪过一丝黯然，道：“我以前交过一个女朋友，她也是武者，只是后来她死在了凶兽的利爪之下。从那一天开始，我就暗暗发誓，这辈子一定要尽我最大的可能猎杀凶兽。”凶兽不除，何以为家？凶兽不除，何以为家？江河四被这句话感染，他拍了拍林墨的肩膀，道：“
，放心吧，总有一天凶兽会从这个世界上消失的。叮，合理饮食，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。脑海中接连两道系统提示音响起，江河放下筷子喝了口水，暗暗转念道：看样子用药来拌饭果然可行。这时，林默的手机响了，江先生，队长他们到了。行，我刚吃完午饭，正好运动运动，消化消化。江河从窗户口跳了下去，他一路小跑出了废墟之城。叮，合理运动，力量加十公斤。城外是一条环城路，在十字路口处，一头头凶兽尸体堆在一起，宛若小山一般，将整个路面都挡住了。星辰舞者小队的九名舞者正站在凶兽尸体前，个个面带震惊之色，其中一人更是忍不住指着最上边一具足有六七米长的狼尸，失声道：“五品凶兽，疾风狼！天哪，江河竟能独立斩杀疾风狼！他，他一个人，怎么比我们整个舞者小队的效率都高？这很正常。”他毕竟是炼体舞者，纯粹的炼体舞者是无法修炼一些高深厉害的武功。可在同等实力之下，他们的优势却也远远大于咱们这些正常舞者。咱们与凶兽搏杀，必须要小心再小心，容易受伤，也容易耗尽修为。吴星辰道：“可炼体舞者练肉、练骨、练皮、练筋膜，体力悠长，体魄强大，不论是防御还是持久，都远远超过我们。”他一转头，看见了小跑来的江河，当即迎上前：“哦，之前答应与江先生做生意，是因为江先生的胆魄过人，如今看来，却是我们星辰舞者小队赚了。”江河笑道：“做生意嘛，双赢大家才开心。”吴星辰安排人对这一堆凶兽尸体进行了清点、分类，然后再进行采集。队长，共有32头凶兽尸体，其中五品凶兽一头，四品凶兽四头，三品凶兽九头，二品凶兽十头，一品凶兽八头。因为凶兽种类不同，具体价值还要等采集完之后才能清算。一位舞者上前汇报。吴星辰刚要开口，突然一阵汽车鸣笛声从身后传来。吴星辰和江河齐齐扭头看去，却见一辆黑色越野车从后方公路上驶来。只是前方的道路完全被凶兽尸体挡住，所以越野车便停了下来。那个方向，吴星辰瞳孔一缩，压低声音道：“那边是宁东小镇，敢去那里历练的舞者绝对是高手。”哦，江河目光微动。这时，车门打开，一位身材高大魁梧的中年男子从驾驶室走了出来。他身上穿着一套黑色的作战服，整个人给人一种强烈的压迫感。看了一眼前方的凶兽尸体，又看了一眼吴星辰，笑道：“原来是星辰舞者小队的吴队长。看样子，吴队长今天收获不小。”吴星辰眼皮狂跳。故意将声音抬高了几分，连忙上前抱拳道：“原来是向先生，我听说贵馆主晋升武道宗师境之后，打算将奔雷武馆交给向先生打理。看样子以后我们得叫向先生向馆主了。”奔雷武馆，向先生。身后，江河面色微动，脑海中迅速浮现出了云烟尘告诉自己的信息：“向荣山，奔雷武馆大师兄，方太来亲传大弟子，六品境巅峰。”而且江河隐隐觉得，向荣山给他的感觉很熟悉，好像在哪里见过的样子。向荣山和吴星辰在吴城也都算是小有名气，纵然关系不熟。可彼此肯定是认识的，在荒野区碰见了，难免会寒暄几句。寒暄了几句后，向荣山的目光从江河身上扫了一眼。本来他以为和吴星辰在一起的肯定是星辰舞者小队的人，并没有注意。这一眼一扫，却是神色不由一变。他的身上六品巅峰境的气势迸发而出，双眸之中，眼神变得犀利冰冷了不少，死死盯着江河，沉声道：“江河。”在向荣山的这股气势影响之下，吴星辰都感觉有些难受。他摇了摇头，暗暗苦笑，还是被认出了来了。他本以为自己上去吸引向荣山的注意力，再大声提醒江河，江河应该会很懂事避开一下，哪曾想这家伙不但没躲避，还直勾勾地盯着向荣山，引起了向荣山的注意。反观江河，他好像完全不受向荣山的气势影响，反而一边掏着耳朵，一漫不经心回道：“咋了，江河？我奔雷武馆与你无冤无仇，你为何要伤我奔雷武馆的弟子？”向荣山厉喝一声，身上气势更甚，他已经很压制自己了，至少他心中对江河的那抹杀机掩藏得很好。若非星辰舞者小队的人都在，恐怕向荣山已经出手了。情下江河，转头送去宁东小镇给神将大人，这必然是大功一件。无冤无仇，本来漫不经心的江河一听这话，气便不打一处来，声音提高了几十个分贝，怒道：“啥叫无冤无仇？我大半夜偷溜出去吃了夜宵，仅仅因为拒绝了一个想蹭我烧烤的妹子，就被你们武馆的弟子嘲讽我不绅士。我在医院给我的三位哥哥准备个送别餐，你们奔雷武馆的弟子带着媒体跑来百般阻拦，我揍他们，那是他们自找的。他们受伤是因为他们学艺不精，是你们奔雷武馆没教好。”一旁，吴星辰摸了摸自己的光头，张大了嘴巴。心中直呼我操，这江河真的有病吗？他这番口才，说的自己听起来都有种无言以对的感觉。再看向荣山，这位平日里也算位高权重的奔雷武馆大师兄，武道宗师亲传大弟子，此刻脸色涨得和猪肝一样，眼中目光几乎要喷火一般，死死盯着江河，咬牙道：“你，你什么你？”江河气得浑身冰冷，双拳发抖，怒道：“你们奔雷武馆还要不要脸？我打了你们的弟子，你这个大师兄居然从吴城追到了荒野区来找我的麻烦，我今天要是再打了你，是不是明天你们师傅又得来找我的麻烦？”打了小的来老的，这是你们奔雷武馆的传承吗？轰！向荣山终于忍受不住，隔空一掌拍向江河。六品巅峰境的实力在这一刻爆发，奔雷掌爆发出一阵雷鸣，直接在半空中形成了一道真气大手印。
，江河脸色一变，抬手一拳轰出。只是他这一拳根本没办法撼动向荣山的那一掌。砰！江河整个人倒飞出了十几米远，砸进了路畔的建筑物废墟之中。向荣山看了一眼吴星辰，强压下弄死江河的冲动，收手，冷冷道：“小小年纪，尖牙利齿，有什么用？我们武者修行，修炼的是拳脚兵器上的功夫，而不是靠着嘴上的功夫。今日给你一点小小的教训，若再有下次，我必废了你。”说罢。向荣山钻进越野车，猛按了两声喇叭，星辰武者小队的成员连忙将一具凶兽尸体拖到一边，腾出了路。黑色越野车引擎轰鸣，疾驰而去。车内，向荣山的脸色阴沉的欲要滴水，身上杀机越发冷冽。可惜，星辰武者小队的人在场，以武者小队的习惯，在据点内必然还有人留守，我无法短时间内将他们全部杀掉，否则今日便能解决掉江河。看到黑色越野车离去，吴星辰连忙跑到那一堆建筑物废墟旁，关切问道：“江先生，你没事吧？”“我没事。”江河身上气力爆发。挣开周身的杂物，灰头土脸、狼狈不堪的从废墟砖石中走了出来。噗！他一口鲜血咳出，只觉得五脏六腑一阵火辣辣的痛。显然，向荣山刚刚那一掌伤到了江河的内脏。江河擦去嘴角血迹，沉声道：“不愧是六品巅峰劲武者，随意一掌便有数万斤的爆发力，厉害厉害！”吴星辰见江河盯着越野车离去的方向，眼中满是怒火。他连忙劝道：“江河，咱们没必要和笨雷武馆闹下去。向荣山在咱们吴城也算是有头有脸的人物，他打了你这一掌，这事儿也算是了了。”以后见了笨雷武馆的人，大不了绕着走便是。老话说得好，好汉不吃眼前亏。退一步，海阔天空吗？江河没有说话，只是面色更加的阴沉了。退一步，海阔天空，这个道理江河明白，可他心中却是越想越气。再联想到刚刚向荣山针对自己的那抹杀意，以及对向荣山的那抹熟悉感，心中不由转念。或许我出事之前见过的笨雷武馆的人，就是向荣山。如果真是他下的邪毒，那他必然是天魔教的人。若是如此，这件事情肯定不算完，因为星辰武者小队的人在场。所以他才没有痛下杀手。等到回到吴城，那就不一定了，说不定会摸黑来个回马枪，跑到荒野区来把我做掉。也有可能会通知天魔教的人，让天魔教的人出手。江河的脸色更加阴沉了。另一边，星辰武者小队的人很快就将凶兽材料采集完毕。吴星辰拿过来了一张列表清单，上面是每一头凶兽材料的价格。江先生，这些价格是我们按照武道管理局凶兽材料收购部门的价格标注的，这个价格是透明的，你可以去武道管理局的官网上进行查询。江河接过清单，扫了一眼，一品。二品凶兽的材料价值在一万至十万之间，凶兽种类不同，价值也大不相同。三品凶兽材料价格就贵一些了，大都是十万以上，而且不同种类的三品凶兽材料价格差距更大。比如常见的猫科类、犬科类凶兽，凶兽材料就便宜一些；蟒蛇类等凶兽，其材料价值就高一些。四品凶兽材料价值更高，比如江河猎杀的一头蟒蛇类四品凶兽，其总价值居然达到了180万；而另一头四品犬类凶兽，其材料价值才55万。吴星辰又拿出了另外一张清单。这是江先生在城内杀的那些凶兽的材料清单，我统计过了，这些凶兽材料的总价值是 2,100 万左右。按照咱们的约定，我们星辰武者小队拿一成的差价， 2 1 0 0万，扣掉一成的差价，差不多 1,900 万。刚刚被揍受伤的心情，这才舒缓了不少。江河道：“行，我把账户给你，你把钱打我卡上就行。”吴星辰将江河的账号给了手下一名武者，吩咐道：“联系一下财务，让他们转钱。另外，你带上林墨和马亮，先将这些材料运送回吴城去，都回到废墟之城了。”吴星辰打算回据点稍作休整，江河则道：“我就不去了，时间还早，我再去杀几头凶兽。一千九百万，距离购买大圣拳第一重还差一些呢。凶兽可以慢慢杀。江先生受了伤，不如先回去养好伤再说。”“不用了。”江河笑道：“我们练体的比较抗揍，这么点小伤自己就痊愈了。”他这句话倒不是虚言。向荣山毕竟只是隔空一掌，威力有限。江河五脏六腑那种火辣辣的疼痛感已经减轻了不少。他背负战刀，再次进入了荒野。不过片刻，便遇到了一头三品的犬类凶兽，手起刀落。狗头落地，叮！你击杀了一头凶兽，力量加三十公斤。随着脑海中系统提示音响起，江河感觉自己的内伤似乎又好了不少。咦，莫非力量的提升还有辅助疗伤的效果吗？江河将那只犬类凶兽的血洒在周围，不一会儿便引来了三头凶兽，两头两品，一头一品。叮！你击杀了一头凶兽，力量加二十。叮！感受着力量的提升，江河只觉得自己的体魄、气血越发的强大了，像荣山带给他的那点内伤已经完全痊愈了。江河找了个位置坐下，念头一动。打开了系统属性面板，姓名江河，年龄二十岁，职业精神病人，力量一万零五十公斤。凌晨四点从医院偷溜出来，这都下午两点多了，力量总共才提升了一吨多点。看样子三哥、四哥和五哥他们真没骗我。看着系统属性面板力量栏后的那十吨力量，江河忍不住感慨道：“炼体真难。”或许旁人听到这句话会觉得江河是在装逼，可江河内心感受的确是如此。先别提自己今天杀了多少头凶兽，身上沾染了多少鲜血，单单每顿饭。每顿药都要按时吃，吃完了还得运动，这就非常的考验人的耐心和恒心了。没点恒心，你能天天按时吃药、吃饭、运动？对了，该吃二十四味地黄丸了。
，江河掏出药瓶，炫了三粒二十四味地黄丸。叮，合理用药，力量加十公斤。听着脑海中传来的系统提示音，江河精神抖擞，忍不住道：“再努力一下，争取到晚饭的点，再提升个半吨力量。等吃完晚饭，就可以通宵杀凶兽了。反正睡觉又不提升力量，那还睡个鸡毛？”拎起战刀，江河正准备继续寻找凶兽，这时候手机响了，拿起来一看，竟是云烟尘打来的。卫星手机就是好用。嘀咕一声，江河接通了电话。电话那头，云烟尘的声音传来，道：“江河，你在哪儿呢？怎么手机手机打不通？医院医院也不在。”江河道：“我出来办些事情，手机那会儿没有信号，怎么了？是不是出什么事了？”“是出事了。”云烟尘道：“我查到奔雷武馆馆主方太来似乎受伤了，他们对外宣传的方太来在修炼功法时出了岔子，导致经脉受损，所以要闭关疗伤。”江河眨了眨眼，道：“武者修炼受点伤在所难免，这不正常吗？”“不正常，当然不正常。”电话中的云烟尘压低了声音，神秘兮兮道。江河，你知不知道最近这几天咱们吴城发生了一件大事？江河好奇道：“什么大事？”这件事情我也是听我师傅说的。销声匿迹二十年的烈火剑张衡，绝命毒师李维，寂灭刀客王冕就藏在咱们吴城。切！江河一阵无语，我还当是啥大事儿呢。云烟尘继续道：“这三位前辈早在二十年前就是明洞西下的大高手，他们出事的消息已经扩散，便引起了很多人的注意。就在前天，这三位前辈前往基地试时，在荒野区遭到了天魔教的伏击。”什么？江河声音不由提高了几分。担忧道：“他们没事吧？”“当然。”云烟尘道，“这三位前辈是什么人？怎么会有事？”“我倒是听说，那位烈火剑张衡临阵突破，以一己之力击退了天魔教的伏击。”江河松了一口气，心中更疑惑了，说道：“可这件事情和方太来有什么关系？因为当时伏击烈火剑、绝命毒师和寂灭刀客的人，除了天魔教的四大护法神将之外，还有一名神秘宗师。他们前天晚上才伏击完，今天方太来就传出修炼出了叉子受伤的消息来。你说有没有关系？你的意思是说？”那件事情是方太来联合天魔教的四位护法神将做的。江河皱了皱眉，疑惑道：“可若是如此，方太来为何还要将自己受伤的消息传递出来？这样一来，岂不是不打自招了吗？”“怎么可能？”云烟尘道：“我是先怀疑上奔雷武馆，先入为主才会想到方太来就是那位神秘宗师，其他人恐怕根本不会想到这一点。”顿了顿，云烟尘又道：“另外，我还查到奔雷武馆大弟子向荣山今日出了吴城，我很怀疑他是跑去荒野区和天魔教的那些邪教徒见面的，或许就是为了给他师傅求药。可惜，这些事情……”都是我的猜测，如果有证据的话，我现在就去武道管理局把奔雷武馆给举报了。听着云烟尘的感慨，江河心中不由一动。或许云烟尘的猜测是真的，否则那向荣山无缘无故跑去宁东小镇干嘛？猎杀凶兽？若真是猎杀凶兽，他的身上不可能干干净净的。况且，若真是猎杀凶兽，他跑这么远出来，在荒野区半天时间都没待上，又回去干嘛？江河想了想，问道：“你可知道方太来在哪里养伤？”云烟尘道：“应该就在奔雷武馆。方太来这个人一生未娶，也没置办房产，他平时吃住都是在武馆。”你问这个干嘛？江河道也没什么，就是问问。对了，这件事情你不要再继续查下去了，小心打草惊蛇。一旦被方太来和向荣山察觉到，恐怕会对你不利。挂了电话，江河心情却是有些烦躁，一时间没了继续猎杀凶兽的兴致。因为只杀了四头凶兽，将尸体扛回去太麻烦。江河索性自己动手采集了凶兽材料。回到废弃大楼，江河坐在五楼的窗户口，默默的从背包里掏出了一黑一白两个瓷瓶，脑海中回想着李斯的嘱咐。江河，这白色瓷瓶内是四哥我特意配置的加强版软骨散，此药无色无味，便是武道宗师中了招，一身战力也得削弱五成。黑色瓷瓶内的为石骨穿心液，此药使用涂抹在兵器上最佳，中毒者一旦沾染上半分，十二个时辰内便可肉烂见骨，二十四个时辰后毒发攻心，天下无药可救。拔出 S 级合金战刀，江河将石骨穿心液小心翼翼地滴在了刀刃之上，并找了一根鸡毛涂抹均匀。他心中则是念头飞闪，武道宗师领悟天人合一，随手一击也能爆发出百万斤距离。哪怕有加强版软骨散，我也不是对手。可方太来现在受伤了，他伤的应该不轻，否则不至于冒这么大险，让向荣山跑去求药。趁他病，要他命。而且向荣山又知道我在荒野区，说不定就会派人来找我的麻烦，来杀我。与其坐以待毙，不如主动出击，搏上一搏。试上一试，试一试，能否杀得了武道宗师？江河目中冷光闪烁，还有向荣山那一掌之仇也得报了。他起身往外走去，路过星辰武者小队的据点时，发现吴星辰和他的手下们正在烤肉，而且。他们还带了啤酒，吴星辰叫道：“江先生，一起吃点。”江河没有说话，而是转头回到了自己的房间，将剩下的那大半只大公鸡扛了过来，道：“这个好吃，烤这个，这可是五彩金鸡。”吴星辰笑道：“这玩意虽然是一品凶兽，可是因为肉质鲜美好吃，价值却比一般的三品凶兽还高，还愣着干嘛？”江先生都说了，赶紧卸了肉烤上。他递过来了一瓶啤酒，还是冰镇的。我这个人喜欢喝酒，为了能在荒野区喝上口冰镇的，我特意花了三百万购买了寒冰掌，修炼了好久才成功。江河接过冰镇啤酒。打开盖子喝了两口，然后将酒瓶放在地上，道：“吴队长，剩下的酒先给我放着，我去办点事儿，等回来了再喝。”说罢，转身便走。
。吴星辰好奇道：“办什么事儿，这么着急？”江河头也不回，我去杀个宗师。房间内，星辰武者小队的人俱是一愣，其中一人看着江河背影消失的方向，狠狠抽了自己一个耳光，道：“我没听错吧？”他说：“他要去杀个宗师。”有人道：“你没听错，但是我觉得江河可能是犯病了，说胡话呢。”此言一出，不由引起了一阵哄堂大笑。2024年9月3日，天气阴，下午3点二十分。一辆黑色越野车缓缓停在了奔雷武馆门口，车内，向荣山深深的吸了一口气，酝酿了一下情绪，而后红着眼眶，猛地推开车门走了下去。这一番动静立刻引起了几名门口附近的武馆弟子的注意。几名弟子迎了上来，见向荣山脸色不太对，连忙问道：“大师兄，怎么了？大师兄，你不是和吕师兄一起去荒野区位馆主寻药去了吗？”吕师兄呢？向荣山一脸悲痛道：“你们吕师兄他他……”说到此处，向荣山的语气甚至哽咽了起来：“你们吕师兄是为了咱们奔雷武馆。”是为了师傅才牺牲的。从今往后，他的家人咱们武馆赡养，他的后事我向荣山亲自来操办。他的名字可以写在咱们奔雷武馆的荣誉墙上。这很符合他平时所营造的人设，一位爱护、关照、把武馆弟子当成自己家人一样的大师兄。在众弟子一片大师兄，请节哀声中，向荣山大步走进武馆，直奔馆主办公室而去。因为方太来平日里吃住都在武馆，所以馆主办公室内是有单独的卧室、卫生间、厨房和练功房的。敲开练功房门，向荣山进入其中，恭敬道：“师傅。”方太来赤裸着上身，盘膝坐在地上。他的年龄不小了，可因为长期练武，且已突破到武道宗师的缘故，身体十分健壮，身上的肌肉线条分明，只是胸口处的那道剑痕却更为显眼。那一道剑痕经过了处理之后，没有一开始那么的狰狞了，且剑痕之上的火芒也已消散。然而，那一道火芒并未真正消失，而是侵入了方太来的心脉之中。方太来气息紊乱，面色苍白，他看向向荣山，轻声道：“神将大人怎么说？”向荣山道。神将大人说：“师傅，您中的是烈火剑张衡的烈火剑气，需要以水属性的灵药来中和才行。他身上并无这种灵丹，需要禀报给神尊大人，请尊赐下丹药，最多三日，丹药便会送到咱们奔雷武馆。”三日，方太来面色一喜，道：“如此甚好。按照惯例，突破到武道宗师半年之内，需要前往天门服役。有神尊赐下的丹药，最多一个月，我便能炼化掉这一道烈火剑气。”他的声音大了一些，语速快了些许，因此又牵动了体内伤势，不由咳嗽了起来。他咳出了一口鲜血，那鲜血落地，竟是扑哧一下燃烧了起来。师傅，您没事吧？向荣山想要上前，却被方太来伸手阻止。他擦去嘴角鲜血，道：“没事，我好歹也是武道宗师，这一道烈火剑气还是能扛得住的。”说着，叹息一声，唏嘘道：“人和人差距未免也太大了一些。那烈火剑张衡，剑法本就极为高明，又觉醒了火系超凡能力，因此名动西夏。他沉寂了二十年，荒废了二十年，如今一出世，随随便便便突破到了宗师境。为师勤勤恳恳，修炼了二十多年，废寝忘食，却还是靠着圣主赐下的鱼龙丹，才能踏入宗师之境。”而你亦是如此，未来想要踏入宗师之境，恐怕也得依靠鱼龙丹才行。方太来看向向荣山，嘱咐道：“好好为圣教做事，莫要起二心，也唯有圣教在，咱们这些人才有出人头地的日子。”向荣山应是，他提到了江河。哦，方太来一愣，而后笑道：“此子既然在荒野区，那再好不过了。你晚上出城一趟，去擒了他，送给几位神将。几位神将都很好奇江河是如何摆脱邪毒的，擒了他便是大功一件，未来得到鱼龙丹的机会更大。”向荣山显然也有此想法，他顿了顿，又道。师傅，咱们奔雷武馆近日似乎被人给盯上了。听到向荣山的汇报，方太来皱了皱眉，道：“云烟尘，是水千云的那个弟子吧？既然他自己找死，也怪不得他人。等为师养好伤后，会找机会出手。”与方太来密谈许久，向荣山这才从练功室内走出。他叫来武馆弟子，一个个命令下达，筹办起了那位吕师弟的葬礼。而此刻，江河背负战刀，风尘仆仆的回到了吴城。一进城，他便钻进了一家超市，本想买个面具之类的东西，以方便作案。可超市里挂着的面具质量都太差了。塑料的儿童玩具戴在脸上还影响视线。最终，江河来到了女士丝袜专卖柜。一位女售货员见江河背着刀，顿时满脸堆笑迎了上来：“先生，您是要给女朋友挑选丝袜吗？需不需要我给你介绍一下？”江河道：“我没有女朋友，我买来自用。”“自，自用。”女售货员明显愣了一下，不过她的专业素养很高，很快便恢复了自然，问道：“那先生，您对丝袜有什么要求吗？”“要求。”江河想了想，道：“弹性要好，透气性也要好，穿上去不能影响视线。”“对了。”你这儿有 Triple X 牌子的丝袜吗？我上次用过这个牌子丝袜很好。先生真识货。女售货员很快找来了三双，一双黑丝，一双白丝，一双肉色的。江河拆开黑丝，拿出一只，熟练的往头上一套，对着货架上的镜子左看看，右看看，赞道：“真不错，就这双了。”付了款，将丝袜往口袋里一塞，江河乘坐出租车来到了奔雷武馆对面的一家面馆。此刻已是下午4点三十分，江河来到二楼，在靠窗的位置坐下。服务员送来菜单，他点了一壶八宝茶。要了一盘瓜子，道：“你们店里有大盘鸡没？”店员点头。江河，大盘鸡好吃不？店员，白粉。不过现在先不上，帮我掐着点时间，六点整送过来就行。江河磕着瓜子，一指窗外，问道：“
，对面奔雷武馆是什么情况？怎么门口都摆上花圈了？莫不是方太来死了？那店员吓了一跳，连忙道：“先生，这话可不兴乱说。方宗师正当壮年，怎么会死呢？我听说死的是武馆一位姓吕的弟子，那弟子好像是为了武馆牺牲的，所以葬礼由武馆筹备。奔雷武馆的二师兄刚刚在我们这边订了180桌子宴席，估计是要大办特办。知道了，你去吧。”江河磕着瓜子，透过窗户仔细打量着奔雷武馆。奔雷武馆身为吴城规模最大的武馆之一，占得场地很大，共有三层楼。据说里边有各种辅助训练的器械室，有演武场，还有武馆弟子宿舍。一众武馆弟子忙来忙去，很快便在武馆门口挂起了白绫，支好了那位吕姓弟子的遗照。开始有武者进进出出，前来吊唁。江河给自己倒了一杯茶，一饮而尽，而后背上刀，径直下了楼，直奔奔雷武馆而去。他胆子很大，没做任何易容。正常人估计很少有人会这样做。然而，在对着武馆门口抱着那位吕师弟遗照的弟子说了句节哀顺变后，江河顺利的进入了武馆，甚至江河还扯住了一个武馆弟子，问道：“劳驾问一下，馆主办公室在哪儿？”“三楼，上楼梯右拐，走廊尽头就是。”那弟子或许看过江河击败陈翔的视频，但是这一照面还真没认出来。再加上这会儿有不少武者前来吊唁，这便导致根本没有人刻意的去关注江河。江河径直上了三楼，按照那位弟子所说的方位，找到了馆主办公室。办公室的门大开着，可是里边没人。江河皱了皱眉，正打算去其他地方寻找，突然一道声音传来：“荣山，你来了。”练功室内，一道声音传来。正准备离开的江河脚步一顿，整个人的神经瞬间绷紧。荣山，整个奔雷武馆敢如此称呼向荣山的，除了那位奔雷手，还能有谁？这一刻，江河只觉得自己血流加速，心脏跳动的频率都变快了不少。毕竟自己接下来要面对的乃是一尊武道宗师，若说不紧张，那都是骗人的。深深的吸了一口气，努力的保持着自身心态。江河生怕被方太来发现端倪。传说武道宗师已领悟了天人合一的境界，一举一动都能引动天地之势，且六感灵敏，已达到了一种匪夷所思的程度。走在大街上，你若是含有敌意的看他一眼，都会被感应到；哪怕是在睡觉，你若是带着杀意靠近，他都能瞬间惊醒。这叫秋风未动禅先觉。事实上，武道宗师的本领可不仅仅是这些，他们完全可以凭借一个人的气息乃至脚步，判断出这个人的身份。在正常情况下，怕是江河刚一进馆主办公室就会被方太来识破。但是现在，方太来受伤了。被那一道烈火剑气侵入心肺，连说话都不敢太大声，哪有余力去感应这些？这一切说来话长，实则是转瞬之间的事情。江河正考虑这该如何对付方太来时，突兀间又一阵脚步声响起。江河连忙一个翻滚，屏住呼吸，藏在了办公桌下。一道咋咋呼呼的声音从外边传来：“师傅，师傅！”那声音带着哭腔，一进门便大喊大叫：“师傅，您可得为我坐住啊！我大师兄把我送去了精神病院，说是要监视那个叫江河的神经病的一举一动。”可那个江河根本不在医院。这才半天时间，他们又是强迫我吃药，又是给我打针，我实在是受不了了。练功室内一阵沉默。方太来还真不知道向荣山安排庄帅去精神病院的事情。他想了想，倒是觉得向荣山的安排不错，毕竟庄帅这王八蛋的确看起来像个精神病。于是开口道：“你大师兄这样安排，自有他的道理。你天赋不错，可是却一直沉不下心来努力修行，这次的事情就当是对你的一种磨练了。”可嗨嗨，这一说话四千动了伤势，又一阵咳嗽声传了出来。庄帅关切无比，连忙道：“师傅，您没事吧？”“我没事。”刚刚我还听到了一阵脚步声，是你大师兄来了吗？不好，要暴露了！这一刻，江河的心都提到了嗓子眼。向荣山虽然不在，不能一网打尽，可这么好的机会，估计很难有下次了。江河从办公桌下钻出，戴上丝袜，垫着脚，悄无声息地来到练功室门口，取出白色瓷瓶，拔开了瓶塞，对着瓶口轻轻一吹，刹那间，那无色无味的加强版软骨伞便通过练功室的门缝进入了练功室内。什么人？这时，一道喝声响起。江河一回头，便看见向荣山不知何时出现在了馆主办公室的门口。江河一愣，向荣山也明显愣了一下。这大白天的，竟有一个头戴丝袜的人闯进了奔雷武馆最最机密重要的地方。下一刻，他便反应了过来，身上五到六品巅峰的气息爆发，掌风如雷，脚下一动便向着江河扑杀了过来。向荣山，江河大吃一惊，情急之下，啪的一声捏碎了白色瓷瓶，顿时无色无味无形的加强版软骨散飘的整个房间都是。向荣山见到这一幕，脚下步伐不由一顿。他以为那瓷瓶中有什么毒，可仔细看了看，又嗅了嗅，却是没有任何感觉。当即死死盯着江河，沉声道：“原来是你，江河，你好大的胆子，竟敢来我奔雷武馆！”江河，我特么带了丝袜，你也认得出我？他凭着呼吸不敢说话。加强版软骨散，无色无味无形，看不见，闻不见味道。可他一旦吸入口鼻，便会立刻生效，令人筋骨软绵无力，无法提起真气，就连宗师中了招也得丧失一半战力。外边的动静惊动了练功室内的庄帅和方太来，师徒二人瞬间冲了出来。江河，庄帅咬牙切齿，怒道：“你就是江河！”他一想到自己被那胖护士按在床上打针的画面，顿时气不打一处来，大步上前，吼道：“大师兄，师傅，你们别拉着我！今天我非要亲手打死这个神经病不可！”轰！他的真气瞬间爆发。
，然后啪嗒，软绵绵的跌倒在了江河脚下，面色变得无比惊恐，虚弱叫道：“师傅，大师兄，我怎么了？不好，有毒！”向荣山大吼一声，当即提掌攻向了江河。只是他的真气刚一爆发，四肢百骸便变得无比虚弱，就连那雄厚的真气在这一刻运转的都极不顺畅。本该势大力沉的一掌轰出后，却变得轻飘飘的。江河将早已含在口中的狂暴药丸咽下，顿时力量暴增，同时狂暴药丸的副作用也相继爆发。他的双眼漫上了一层血色，整个人变得愤怒无比，一拳迎着向荣山的那一掌轰了过去，拳掌相交，砰，咔嚓，向荣山的身体倒飞了出去，右臂直接被轰断。他中了加强版软骨散，一身实力连十分之一都发挥不出。反观江河，他本身的力量足足达到了一万公斤，也就是十吨，服下了狂暴药丸，力量星号二，那一拳的爆发力最起码有二十吨。向荣山的身体狠狠撞击在了馆主办公室的墙壁之上，将墙壁撞出了密密麻麻的裂缝。他沿着墙壁滑落在地，想要挣扎着站了起来，可江河却一个箭步已冲到了他的身前，沙包大的拳头一拳砸在了向荣山的脸上。妈的，狗一样的东西，居然敢跑去荒野区威胁我！这一拳是报那一掌之仇。砰！江河又一拳砸在了向荣山的胸口。噗！向荣山一口老血吐出，直接晕死了过去。不对，不是晕死，他身上的生机迅速衰落，仅仅片刻便没了气息。显然是死囚掉了，这倒也正常。他虽是六品武者，可体魄也就那样，在无法提起真气抵挡的情况下，胸口承受了江河二十吨重的一拳，胸口直接凹陷了进去，断骨戳破了心脏，如何能活？叮，你击杀了一名武者，力量加六零公斤。脑海中系统提示音响起，江河眼神微微一动，可手上的动作却是不慢。他转过身，直面方太来，缓缓拔出了身后的 S 级合金战刀。方太来赤着上半身，胸前的那一道剑痕清晰可见。他面色苍白，气息虚浮。本就被烈火剑气侵入心肺的他，又中了加强版软骨散，身体可谓虚弱到了极致。他死死盯着江河，沉声道：“江河，你竟敢跑到我奔雷武馆来撒野杀人！你知不知道，这违反了武道管理局制定的法律？身为武道宗师，我有权将你当场击杀。方宗师，你有没有听说过一句话？我是精神病，杀人不偿命。我江河有证的。”他顿了顿，冷冷笑道：“况且斩杀天魔教邪教徒是为民除害，武道管理局若是知道了，只会嘉奖我。”方太来瞳孔猛地一缩，他身形一动，扑向江河，掌风如雷，一掌拍向江河的天灵盖，怒吼道：“大胆狂徒，敢来我奔雷武馆杀人！”死！他这一吼，整个奔雷武馆的弟子都被惊动了，包括哪些前来吊唁的武者，一道道身影直奔三楼馆主办公室而去。最先赶到的乃是方太来的几位亲传弟子，他们只看到一个头戴丝袜的人与自己的师傅在一起搏杀，撞破了房间墙壁，直接从三楼跌倒了外边的街道上。房间内，向荣山没了气息，装帅躺在地上叫道。快去帮师傅！师傅中了毒，一道道身影从三楼跳下。江河与方太来对拼一掌，退到了十米开外。奔雷武馆的弟子越来越多，将江河团团围住。方太来先发制人，怒道：“杀了他，为你们大师兄报仇！”谁敢出手？江河在狂暴药丸的影响下变得狂躁无比，手中 S 级合金战刀一荡，大吼道：“奔雷武馆馆主方太来乃是天魔教邪教徒，你们敢阻我，便说明也早已投身天魔教，全部杀无赦！”还别说，这一声大吼，还真震慑出了奔雷武馆诸弟子。毕竟，整个奔雷武馆也只有向荣山与方太来投靠了天魔教，这些弟子是不知情的。江河此言一出，诸多奔雷武馆的弟子以及前来吊唁的武者，大街上的行人纷纷看向了方太来。方太来脸色一变，冷冷说了一句“一派胡言”，便发动攻击，攻向了江河。江河一刀劈向方太来，冷笑道：“方太来，你还不束手就擒？受了我三哥一剑，又中了我四哥的软骨散，堂堂宗师连我都拿不下，你竟还想抵抗？”方太来的面色越发阴沉了，他心中清楚，自己今天。算是栽在江河手里了。且先不说当时给江河下毒，本就是向荣山去做的，江河自己就是证据。单凭自己身上中的烈火剑气，这么一闹，武道管理局的人必会前来验伤，一验自己便暴露无遗。只是他身中一道烈火剑气，又中了软骨散，一身实力连半成都发挥不出，否则一掌便能拍死江河，何至于此？为今之计，只有逃了。既然身份已经暴露，那我也无需隐藏了。杀了江河，在城内宗师赶到时杀出城去，只要进入荒野，便有一线生机。轰！原本气息虚浮的方太来气势猛然暴增，他的身后一缕缕如墨的黑色真气浮现，一股冷冽、邪恶、充满着诡异的气息从他身上爆发。他便掌为爪，一爪抓向江河。江河面色大变，连忙横刀挡去。正，方太来一爪抓在 S 级合金战刀之上，轻轻一用力，便将那战刀抓飞。而后又便爪为掌，印在了江河的胸口。这一刻，江河只觉得身体仿佛被高速行驶的泥头车又撞击了一次一样，身体高高的抛飞了起来。我，我又要死了吗？他人在半空中，目光中满是不甘，看向方太来，而方太来则是猛地转身，身形几个闪烁，便已到了街道尽头，想要跑路。他的前方，一道身影出现。方太来啊，方太来，没想到你竟投靠了天魔教。那人身穿一袭黑色风衣，仅仅一掌便将方太来击飞，哗啦啦，他的身后
，一群黑风衣迅速涌出，迅速将方太来制住。砰！这时候被方太来一掌拍飞了七八十米的江河，方才重重落地，他的身体砸在地上，又弹了起来，在街道上又滑出了二三十米，最终在一个十字路口方才停下。一辆路过的出租车开得太快，没刹得住，又从江河身上碾压了过去。江河，原本交通有序的十字路口顿时一片混乱，后边的车一个猛刹，更后边的一个接一个的追尾，一时间汽车鸣笛声、叫骂声。路人的惊叫声纷纷响起，旁边骑着电瓶车载着大孙子误入机动车道的大妈被吓了一跳，一头栽进了绿化带。江河躺在公路中央，嘴角鼓鼓往外冒着血，他眼神呆滞无力地看向天空。本就阴沉的天气，这一刻竟是飘起了淅淅沥沥的小雨，雨点打在脸上，冰冰凉凉，十分清爽。先生，先生，你没事吧？出租车司机慌慌张张地跑了过来，想要检查一下江河的伤势，却又不敢下手，一时间有些手足无措，心头更多的却是茫然。家人们谁懂啊？我路上跑得好好的，开着出租听着歌，结果一个人从路对面滑行了过来，钻到了我的车轱辘底下。这说出去谁特么信啊？江河只觉得自己的浑身骨头都碎了，只有一双眼珠子能转动。他看了一眼出租车司机，认出了他，虚弱道：“师傅，我不就是坐了你一次车没给车费吗？有必要这样撵我吗？”你是？司机凑到跟前，仔细看了一眼江河的脸，失声道：“你是那个大半夜拿着刀打车要去荒野区的精神病？你，你特么才是精神病！”江河一说话，又扯动了伤势，嘴角血鼓鼓的涌了出来。这时。那穿着黑风衣的男子出现在了江河面前，他伸出手在江河的胸口轻轻一打，掌心一缕柔和的真气涌入江河体内，游走一圈，诊断道：肋骨断了四根，五脏一位，心脏、肺部破损最为严重，胸腔积血，没救了。江河，另一位黑风衣上前仔细盯着江河看了一眼，道：“这人是咱们无成武者吗？能和方太来交手，实力必然不弱，为何这么面生？不是，你们特么能换个时间聊天吗？我都快死了，好不好？”江河伸出手，艰难道：“要要要，黑风衣。”切克闹，噗！江河直接一口血喷他脸上，额头十字经暴起，握着拳头道：“我的药。”出租车司机也不知道从哪里找来了药，道：“先生，是这瓶吗？二十四味地黄丸，是不是搞错了？”“没错，没错。”狂暴药丸的药效过去了，其副作用袭来，江河只觉得身体变得更加虚弱，连抬下眼皮都十分艰难，连忙用尽力气道：“快，给我三粒。”出租车司机不明所以，只能取出三粒二十四味地黄丸给江河服下。叮，合理用药，力量加十公斤，脑海中。系统提示音传来，力量、气血、体魄的细微提升，令江河身上的那股虚弱感减轻了不少。那黑风衣目光微动，一把将出租车司机手中的药瓶夺去，惊讶道：“这是什么灵药？他伤得如此之重，仅仅三粒，竟让他的生命力恢复了一丝。”有黑风衣将方太来压了过来，急切道：“周队长，方太来服毒了，他手上的血肉在消融，白骨都出来了。”方太来又惊又怒，吼道：“我特么没有服毒，是江河那个精神病的刀上涂了毒，他本就身中烈火剑气，又吸入了加强版软骨散。”为了击杀江河，爆了种燃烧生命力，施展了天魔教的秘术，结果没逃掉，被那位周队长一掌打了个半死。此刻施展秘术的副作用席卷而来，整个人可谓是虚弱至极，连一口真气都提不起来。他先前抓飞江河的战刀，手被战刀割伤了，石骨穿心液开始爆发，他的右手肉眼可见的消融，只剩下了白骨，且开始向着手腕蔓延。所过之处，血肉直接化作血水滴落在地，发出了嗤嗤嗤的声音，将水泥地面都灼烧的坑坑洼洼。好可怕的毒！周队长脸色一变，连忙出手，在方太来的手臂上猛点几下。方太来手腕上血肉消融的速度减缓了许多，但是并未停止。方太来的面色变得一片铁青，惊恐叫道：“周队长，救我！我还不想死！我知道一些关于天魔教的机密，我知道天魔教在咱们西夏的据点。”他又看向躺在地上的江河，大叫道：“江河，救救我！你身上的邪毒是向荣山种给你的，与我无关。”躺在地上的江河侧过脑袋，吐出一口血沫，骂道：“去你妈的！老子自己都快死了，哪有时间救你？而且你种的是我四哥特制的石骨穿心液，天下无药可救。”不，方太来急了。只要是毒，就有解药。江河，我把我的所有财产都给你。对了，我的身上还有保命灵药，就在我右边的口袋里。快快拿出来给江河。有黑风衣看向那位周队长，见周队长点头，这才从方太来口袋里掏出一个小盒子。那盒子十分精致，就和珠宝店里用来装珠宝首饰用的小盒子造型差不多。打开之后，里边是一枚鸽子蛋大小，其上有着特殊丹药纹理的灵丹，一股淡淡的药香顿时弥漫了开来。龙血丹。周队长看到这枚丹药后，不由满脸惊讶。龙血丹极为稀少，乃是益气补血、治疗内伤的绝佳灵丹。没想到你方太来竟有一枚。方太来道：“我这个人比较惜命，花大价钱弄一枚龙血丹很正常。”周队长点了点头，道：“看出来了。”方太来，他怒道：“还愣着干嘛？赶紧给江河服下，让他为我解毒。”周队长接过龙血丹，十分不舍的将其喂到了江河嘴边。江河张口吃下丹药，丹药入口即化，瞬间便化作了一股澎湃的气血之力。那股力量瞬间便被江河吸收，他清晰的感觉到自己破损的五脏六腑正在迅速修复，就连断掉的肋骨都咔嚓咔嚓复位，重新生长到了一起。叮，吞服灵药，力量加一千公斤。脑海中系统提示音响起，江河的力量瞬间提升了一吨。
他的气血增长了一大截，体魄变得更加强壮了。原本奄奄一息的江河，一个鲤鱼打挺，从地上跳了起来，道：“我刀呢？”早就有黑风衣捡起了江河的刀，闻言将刀送了过来。江河手持 S 级合金战刀，道：“石谷川星夜的确无药可解，可想要化解这种毒药，倒也不是没有办法。”周队长道：“既然有办法，就赶紧出手。这方太来，我们留着还有用，或许可以从他口中问出一些有关天魔教的秘密。”扑哧，江河突兀出刀，手起刀落，一条手臂。高高抛飞了起来，啊！方太惨叫一声，周队长惊道：“江河，你干什么？”江河道：“他的右手中了石骨穿心液，这毒素会沿着血肉骨骼蔓延，最终将他整个人化作一滩血水。现在我砍掉了他的右臂，阻断了毒素蔓延，自然就保住了方太来的性命。”周队长恍然道：“如此简单的道理，我居然没有想到。”方太来却是红了双眼，嘶吼道：“江河，我草你吗？你刀上有毒！”方太来的怒骂声响彻街头，他的断臂处血肉迅速消融。消融的血肉化作血水滴落在马路上，发出扑哧扑哧的声响，将柏油路面都腐蚀出了一个个小坑。啊，这江河棒住了，他挠了挠后脑勺，很是尴尬，有些不太好意思。可身为男人，哪能当众服软？江河硬着头皮回怼道：“不就是个石骨穿心液吗？我忘了不行吗？你叫唤个啥？虽说你是天魔教的走狗，可毕竟也曾是一位受人敬仰的武道宗师。脑袋掉了才碗大个疤，你不过是断了一条手臂而已，就当街骂脏话，这成何体统？”你，方太来被气得说不出话来。一旁一众武道管理举止法队的黑风衣人都傻了。周队长上前一步，手指连点，如法炮制，想要再度封住方太来的穴位经脉，以阻止石骨穿心液的迅速蔓延。只可惜效果似乎不是很大。方太来本就赤着上身，肉眼可见那毒素在他的皮肤下呈现出一种乌黑色，迅速向着心口蔓延而去。方太来的脸色也变得乌黑，他双目通红无比，死死盯着江河，眼底的愤怒宛若烈焰燃烧，紧咬着牙关，沙哑道：“江河，没想到我奔雷手方太来竟会栽在你这个神经病手上，身中邪毒。”却能逆境崛起，短短两年时间将肉身修炼到了你这个层次，的确非常人能比。你若是装疯卖傻，继续隐藏还好，可你却选择了暴露。今日之后，我圣教高层定会注意到你。圣教绝不会允许大侠再出现第二个夏侯武，你将要面对的会是圣教无穷无尽的暗杀。方太来仰天大笑，他的手臂已经彻底消融，甚至连脖梗处都开始冒血水。石谷川星夜的毒素令他的心口彻底变成了一片乌黑色。下一刻，那一片乌黑之中一点赤色爆发。那股赤色就仿佛烈焰一般，迅速蔓延至方太来全身，将他的生机燃烧殆尽。就连石谷川星夜的毒素，似乎都被焚烧殆尽了。方太来的尸体重重跌落在地，口鼻之中有黑烟冒出。死状，极惨！叮，你击杀了一名武者，力量加七零公斤。江河吓了一跳，后退两步，只觉得胃里翻江倒海，有种想吐的感觉。经常杀人的兄弟们应该都知道，第一次杀人后，在那种情绪紧张的环境下，可能没什么感觉，可一旦冷静下来，必然会有一些反应或者反射。如恶心、呕吐等症状，深深的吸了一口气，平复了一下心情。江河问道：“这什么情况？石谷川星夜还有这种效果？”烈火剑剑，周队长长叹一声，道：“不愧是二十年前就名动西夏的烈火剑，这才突破到宗师境，仅一道剑气就有如此威力，怪不得上边那么重视他们。”江河恍然，原来牛逼的不是四哥，是三哥。本来方太来就被那一道烈火剑气折磨得够呛，今天又受了这么多折磨。当石谷川星毒素侵入心脉后，那一道烈火剑气便再也无法压制。在他体内彻底的爆发了开来，看着地上的尸体，那位周队长叹息一声，道：“将尸体带回局里，通知执法队其他人对奔雷武馆进行封锁。所有奔雷武馆弟子，所有与方太来走得近的人都得给我仔仔细细的调查一遍。”又看了一眼路上已经拥堵的不成样子的交通，周队长又道：“再通知一声交警队，让他们派人过来维持一下交通。”嘱咐完一切，周队长这才看向江河，伸出手，笑道：“江先生你好，认识一下，我是无城武道管理局执法队大队长周通。”周队长好，江河连忙伸出手，问道：“周队长。”方太来之前说要将他的所有资产都送给我，这事儿做数不？方太来的前提是你能帮他解毒。周通道，按照规矩，方太来既是天魔教的人，那他的所有资产都要充公。可惜了，江河暗暗惋惜。方太来经营奔雷武馆多年，自身又踏入了宗师之境，资产一定不少。早知道就换个刀砍了。见江河神色黯然，周通又道：“不过江先生，你识破了方太来的身份，这是大功一件，我会向上边申请，对江先生进行嘉奖的。”江河一听，顿时来了精神，讲啥？五百块外加小锦旗，我可不要。江河道：“一位潜伏在城内的武道宗师，其危害无可估量。我听说天魔教的护法神将一般也就是宗师境，武道管理局好像有针对天魔教护法神将的悬赏，杀一位护法神将是五千万，却有此事。不过比起金钱来，江先生更加需要的或许是修炼资源。”周通道：“江先生走的是纯粹的炼体路线吧？我们武道管理局有一些针对炼体武者的资源，有钱不一定买得到。”哦，江河目光微动，自己要钱，无非是为了买大圣权。大圣泉这第一册是 2,500 万，自己目前已经攒了 1,900 万了。等会儿吃完晚饭，去荒野区再杀些凶兽，大概就能凑够了。可修行资源就不一样了，如黑火灵根，如方。
，他还来送给自己的那枚龙血丹。这些东西则可以迅速提升自己的力量。他想了想，啊、呃，那我选修行资源。好，周通拿出手机，道：“咱们互相留个联系方式，等我将此事上报后，会将资源列表发给你。”互留了联系方式后，周通变得严肃了起来，问道：“江先生，能否告诉我，你是如何摆脱邪毒的？此事至关重要。天魔教这些年以这种方式，毒害了我们大夏不少年轻天才。若是这些人都可以摆脱邪毒，对我大夏来说将是大功一件。”江河道。我也不清楚，反正听医院的大夫说，我跳过一次楼，然后昏迷了三天，苏醒后就失忆了。周队长要不要去问问我们医院的大夫，或者安排那些中了邪毒的天才也跳一次楼？对于邪毒，江河在网上查过，此毒无解，中之经脉气海尽废，精神混乱，一辈子浑浑噩噩，所以他才记不起以前的记忆。但是这并不是他摆脱邪毒的关键。江河以为这可能和自己的穿越有关。当然，这种事情是不能说的。听到江河的解释，周通明显愣了愣。没恢复记忆，没啊？那你是如何知道方太来是天魔教的人的？江河想了想，没把云烟尘爆出来，道：“我猜的。”周通，这特么也行。天魔教无孔不入，在无城必然不止方太来和向荣山两个案子。今天的事情肯定会传到天魔教高层耳中。江河，接下来你务必要小心。奔雷武馆对面，面馆二楼，坐在靠窗的位置，江河盯着对面奔雷武馆进进出出的黑风衣，脑海中却是涌现出了周通的嘱咐。原本除掉了向荣山和方太来师徒二人的大好心情，此刻又变得凝重了。只有从根源上解决掉麻烦，才算真正的没麻烦。可惜天魔教势力庞大，不是现在的我能够撼动的。江河心中感慨一声：天魔教与大夏敌对多年，面对大夏武道管理局、军方、教育部和武道界各路高手的围剿，依旧未曾覆灭，甚至还有力量往各大基地市、未成安插案子，其实力可见一斑。据说天魔教有72地煞护教神将，这72人最起码都是武道宗师，其中一些强大的地煞神将修为实力甚至达到了武道八品，另还有36尊护教神尊，据说个个都是九品大宗师。护法之上还有诸多长老、左右护法、各堂堂主以及那位神秘莫测的魔主，任重而道远啊！我这十一吨多的力量还是差太远了。如果我现在有一拳给地球输中分的实力，还用怕他天魔教？直接打上山门，将他们一个一个全部锤死了。六点整，服务员准时送来了大盘鸡。或许是经历了一场大战的缘故，江河今天的饭量极好，一大份的大盘鸡，饭店还送了两斤宽面。江河直接风卷残云吃了个精光。叮，合理饮食，力量加十公斤。他叫来服务员，道：“帮我倒一杯白开水。”我吃了药，谢谢。服务员送来了水。见服务员哭丧着脸，江河好奇道：“兄弟，看你好像不太高兴的样子，怎么了？”哎，服务员叹气道：“你可能不知道，对面奔雷武馆今天中午的时候死了个弟子，他们准备给那位弟子大办葬礼，在我们这儿订了一百八十桌席。我们老板高兴坏了，承诺这个月给我们每个人多发两千块奖金。结果他刚备好明天坐席的食材，对面武馆的馆主和大师兄被查出是天魔教邪教徒，听说让一个用刀的神经病给砍死了。我们老板心情糟糟极了，奖金没了不说。”刚才我就和我女朋友在厕所偷偷打个啵被抓，还被他罚了二百块钱。江河，你特么上班时间和女朋友跑去厕所打啵，不罚你罚谁？取出三粒二十四味地黄丸服下。叮，合理用药，力量加十公斤。江河又掏出绿普塞敦、三氟拉嗪、氟粪奶净吃下。叮，合理用药，力量加十公斤。服务员伸长了脖子，好奇道：“先生，你吃的这是啥药？精神病药。”江河丢下一句话，抓起放在一旁椅子上的刀，往楼梯口走去。他能够感应到，那服务员一直盯着自己的背影看。回过头扫了一眼，见服务员一脸的震惊，错愕。江河嘴角不由微微一翘，小子，猜出我就是那位杀了方太来和向荣山的高手了吧？是不是很震惊？下了楼，结了账。江河却是皱了皱眉，他感觉到店里所有的人都在盯着自己的后背，甚至还有两个小孩捂着嘴巴偷笑，其中一位用手指在脸上抹了一下，说着不害臊、光屁股之类的话。江河一愣，在饭店玻璃门上侧着身子看了看自己的后背，整个人直接棒住了。之前被方太来一掌打飞了七八十米远，背部落地。然后又在公路上滑行了二三十米，所以他的衣服后背完全被磨破了，裤子的两个屁股蛋也光溜溜的露在外边。所以，所以我之前一直是用这样的尊容和周通聊天，然后招摇过市，来到了饭馆吃饭。江河恨不得找个地缝钻进去。他连忙捂着屁股出了饭店，一抬头却见一位身穿精神病服的黄毛正瘫坐在奔雷武馆门口，似乎就是那位被向荣山安排去精神病院监视自己的庄帅。江河眼睛一亮，大步来到庄帅面前。江江河，庄帅毫无焦距的双眼抬头看见江河后，迸发出了仇恨的目光。可这一抹仇恨很快便又消散，他双目无神，整个人松垮垮的，摆了摆手道：“你走吧，我们师兄弟们商量过了，不会找你报仇的。我师傅和大师兄投靠天魔教，是背叛了大夏，他们死在你的手中，是咎由自取。”你搁这儿说什么废话呢？江河哪管得了这么多？他一拳打在了庄帅脸上，庄帅急了，叫道：“江河，你打我作甚？我是被派去安宁精神病院监视你，可那时候我又不知道向龙山是天魔教的人。哎哎哎，你干什么？你脱我衣服干嘛？”江河三两下将庄帅的衣服扒下。然后在路人目瞪口呆的注视下，迅速脱掉自己身上的衣服，然后换上了精神病服，看着地上光溜溜的庄帅，江河翠骂道。
，He too e， 一个大男人连内衣内裤都不穿，你羞不羞？装帅。他捂着自己的隐私部位，委屈道：“你还说我，你不是也没穿？”嘿嘿。江河掏出一只丝袜，往脑袋上一套，得意道：“可别人看不到我的脸啊！”好了，告辞。他脚下猛地用力，十一吨多的力量瞬间从脚上迸发，整个人如同炮弹一般弹射了出去。四十米每秒的爆发速度，让他宛若一阵风，嗖的一下就消失在了街头。与此同时，吴成。武道管理局执法大楼大队长办公室，周通坐在办公椅上，手里拿着一份江河的资料。他仔细观看，眉头逐渐皱了起来。这一份资料是他从情报部那边要过来的，里边详细记录了江河从小学到高中的所有信息。资料中的江河武道天赋出众，尤其是悟性更是惊人。旁人只知道江河高三第一学期时就通过了武者考核，并且在实战考核中觉醒了土系超凡能力，却很少有人知道江河早在高一时便已将几门基础武学修炼到了大成入微，甚至他还练成了几门极为高深的武学。此子若不身中邪毒，未来前途一定不可限量。看到此处，周通不由感慨一声。只是他疑惑的是，资料中并未提及江河有炼体的天赋，甚至他小时候因为父母双双离世，曾大病一场，身子骨一直不怎么好。直到高中开始正式修炼武道，这种情况才好转了许多。世人只知道修炼武道对天赋要求极高，天赋不够，连气感都没有，更别提修炼出内境真气了。可很少有人知道，炼体一道对天赋的要求更高。炼体入门是容易，只要有钱，舍得砸资源。身体素质和肉身力量怎么都能提上去，可想要在炼体一道上有所成就，却不是靠钱和资源就能做到的。比如如今的大夏炼体第一人夏侯武，他便是天生神力。江河如今的肉身力量足以媲美一些弱顶尖四品。即便是他刚进入精神病院就开始炼体，即便有张衡、王冕和李维他们的帮助，可两年时间能将肉身修炼到这个程度，也极为不易了。以武道管理局情报部门的能力，自然查得到烈火剑张衡曾购买过黑火灵根，可这东西常规情况下需要肉身力量达到万金才能服用。也就是说，江河在身中邪毒的情况下，两年之内便将肉身修炼到了万金之力的层次。周通的脑海中又浮现出了江河今天服下龙血丹时的场景。当时江河身上的伤，他亲自检查过，即便有龙血丹，这种伤势没个大半个月是绝无可能痊愈的。可江河刚吃下龙血丹没几秒就变得生龙活虎，这很不合理。放下资料，周通揉了揉太阳穴，叹道：“看样子这小子身上也有大秘密。”这时候，有执法队的人前来汇报道：“队长，奔雷武馆所有拜馆弟子都控制住了。”我们已经请了觉醒了催眠能力的超凡者前往奔雷武馆进行审讯，另外与方太来交好的一些人也都控制住了。只是，周通道，只是什么？那黑风一道，只是方太来自从踏入宗师境后与柳宗师走的极境。柳峰，周通淡淡道，告诉柳峰，让他配合一些，否则被扣上的通天魔教的罪名就不好了。那黑风一领命，正准备退去，周通叫住了他，问道：“江河那边什么情况？”黑风一将江河吃完饭，抢夺装帅精神病符，当街换衣服的事情说了一遍。周通愣了愣，喃喃道。看样子这小子没撒谎，他是真没恢复。他人呢？那黑风一摇头道：“不知道，他抢了衣服之后就跑掉了，跑的速度太快，我们的人没跟上，对了周队。这件事情要不要封锁？不必了。大庭广众之下发生的事情，封得住吗？让那些媒体该怎么发就怎么发。”周通起身道：“你下去吧，我去找一趟局长。既然江河怀疑天魔教的神将可能藏在宁东小镇，那不妨去宁东小镇看一看。”而此刻，江河已经出了城，他身穿精神病符，背负战刀，一路奔行，一口气跑到了那座废墟之城外。定，合理运动，力量加十公斤。咦，江河抬头看了一眼天际，才七点多钟，九月份的西北，七点多的时候，太阳都没落山呢。太阳都没落山，也算是夜跑吗？眨了眨眼，江河踏入了废墟之城，往那栋废弃大楼走去。星辰武者小队所在的据点亮着火光，吴星辰等人都在，他们正围在一起吃着晚饭。咦，江先生回来了。吴星辰第一个看见了江河，道：“来，一起吃点。”江河摇了摇头，道：“晚饭我吃过了。”对了。我的酒呢？吴星辰将江河喝剩下的那半瓶酒递了过来，笑道：“现在天气热，你的酒已经变常温的了，我再帮你冰冰。”他以寒冰掌帮江河重新冰镇了一下。江河一脸尴尬，接过酒道：“我本来想学关羽温酒斩华佗装个逼，没想到没装成，就杀了个宗师的功夫。也怪现在天气太热，我就杀了个宗师，吃了个大盘鸡的功夫。”温酒斩谁？吴星辰愣了愣。至于江河的后半句话，他根本没听见。星辰武者小队的其他人倒是有人听见了，可江河当面，他们也不敢笑。江河，卧槽！星辰武者小队的人都这么厉害吗？我都杀掉宗师了，你们也不震惊一下？与此同时，有关江河当街斩杀奔雷守方太来的新闻开始在网上发酵，一时间吴城震动，整个西夏武道界震动。星辰武馆的一位队员接到了他好友的一通电话。是的，我在荒野区呢。吴城发生了一件大事儿，什么大事儿？难道死了宗师不成？武者在荒野区猎杀凶兽，闲暇时和家人、朋友通个电话，是再正常不过的事情了。所以一开始。这位通话的星辰武者小队成员并没有被星辰武者小队的其他人注意，他自己也没怎么在意。右手拿着卫星手机，左手还拎着串儿。大事儿，吴成天天有大事儿发生，和自己何干？电话那头
，他好友的声音传来：“你小子猜的真准，的确是死了宗师。”啥？打电话的星辰武者小队队员声音猛地提高了几十个分贝，蹭的一下站起身来，左手中的烤肉掉在了地上都不自知。他失声道：“你说什么？真的假的？儿子哄我？这这……奔雷武馆馆主，奔雷守方泰来，其大弟子向荣山是天魔教教徒。”此言一出，星辰武者小队所有人都是一惊，纷纷看了过去。死了。是武道管理局执法队的周队出的手，还是那位刘局长出的手？都不是，据说是一个精神病。你开什么玩笑？呃、嗯，正通话的武者语气突然一顿，目光不由自主的朝着江河看了过去。星辰武者小队其他人一时转头，齐刷刷的看向了江河，瞳孔逐渐地震。咋了？江河吹了一下刘海，嘴角微微翘起，道：“大家为啥用这种眼神看着我？”他一句话还没说完，手机响了，拿出卫星手机一扫来电显示，道了句抱歉，我先接个电话，而后接通，不小心按开了免提，笑盈盈道。烟尘啊，咋了？电话那头，云烟尘的声音传来，他的语速略快，语气中带着几分不可置信的意思，道：“江河，奔雷守方泰来死了。”江河，是啊，死了。云烟尘，现在吴城的人都在传，说杀死方泰来的是一个光着屁股的精神病，还有人说那个人就是你，啥玩意？江河的声音猛地拔高了几分，他手忙脚乱关掉免提，心虚的看了一眼吴星辰等人，抱着手机来到走廊外，怒道：“一派胡言，简直一派胡言！我何时光着屁股了？武者生死搏杀！”抱下衣服，难道不是合情合理的事情吗？危险！武道修行本就是在生死边缘跳舞。方太来和向荣山已经注意到了我，要是不弄死他们，那死的只能是我。正所谓趁他病要他命，就是这个道理。方太来受伤，这是最好的机会，我当然得抓紧时机出手。我知道你是关心我，我哪有正面击杀武道宗师的实力？我是用我的智慧，外加上我四哥留下的毒药的一点点小小的帮助。好了好了，我还有事，先挂了。房间内，星辰武者小队的人一个个竖起耳朵，仔细听着。江河挂断电话。骂骂咧咧走了进来，气死我了！现在的社会风气怎么变成这样了？一群人张嘴就胡说，老子孤身闯入奔雷武馆，只身斩杀向荣山、方太来两位天魔教教徒，这需要多大的勇气？那群狗一样的东西不给我加油打气也就罢了，居然还污蔑我，说我是个光着屁股的精神病，一屁股坐在地上。江河拿起冰镇啤酒，吨吨吨一口气炫了一瓶。一位星辰武者小队的成员拿着手机，悄悄点开了他城内的朋友发来的一张照片。照片中是一位持刀立的男子，那男子身材挺拔，身形与江河一模一样。只是背部和两个屁股蛋都露在外边，白晃晃的。这人小心翼翼将这张图片转发到了一个名为“星辰小队”一家人的群里。一时间，星辰武者小队众成员面色变得怪异无比。再说江河，他骂了一会儿，觉得有些口干，便又麻烦吴星辰给自己冰镇了两瓶啤酒，又拿了一些烤肉回到了自己的房间。才八点多，时间还早，先练练刀法。江河持刀从窗户口一跃而下，他找了一处空旷一些的位置，拔出刀，开始修炼基础武学刀法。经过这段时间的修炼，江河对于基础武学刀法的掌握已经达到了行云流水的层次。可他并未停止修行。用王麻子的话来说，需要将刀法的基础用法练进肌肉记忆中，如此战斗时才可以随心所欲的出刀。基础武学拳法、基础武学身法亦是如此。用江河自己的话来说，既然我无法修炼高深武学，那便将基础的武学修炼到极限。就如某位光头大魔王，当一个人的身体素质和力量达到匪夷所思的程度时，随便一记普通拳也有给地球输个中分的威力。我现在的情况。似乎也可以向着这方面发展。如果我的肉身力量能达到数百万斤，对上方太来这种宗师，根本不用下毒，直接一拳就能将他打爆。与此同时，距离此地大约六七十里外，宁东小镇，一栋挂着宁东镇宫殿所的废弃建筑物内，四位天魔教护教神将正围坐在一起。他们皆是一袭黑袍，戴着各不相同的面具。四人中间，一堆篝火噼里啪啦的燃烧着，篝火上架着一块肥美的烤肉。突然，一位穿着黑袍的中年男子匆匆跑来进来，单膝跪地，战战兢兢道：“神将大人，吴城出事了。”向荣山和方太来的身份被人识破，他们已经为圣教献身了。什么？一位神将沉声说道：“我今日才见过向荣山，他们师徒二人归顺圣教已有近十年时间，这十年以来一直隐藏得很好，怎么会突然暴露？”黑袍中年男子道：“潜伏在吴城的另一名案子传来消息，说是向荣山和方太来的暴露与一位叫江河的精神病人有关。”江河，江河，那神将面具后的眉头皱了皱，道：“此人我知道，曾是一位小有名气的天才，是我叫方太来给他下的毒，据说他经脉、气海和超凡能力尽毁后，又开始修炼炼体之道。”看样子，真如方太来所说，此人已彻底摆脱邪毒了。哦，其他三位神将也是微微一惊。邪毒是圣主自天门后带来的秘方，虽只对宗师境之下的人有效，可是无药可解。莫非大夏已研究出了破解邪毒的方法？这是大事，必须要尽快上报给神尊大人，秘密联络吴城内的案子，尽快收集江河的所有情报。交谈间，一位神将起身，吩咐道：“通知下去，让下边的兄弟们向着矿区深处撤离。方太来和向荣山既然暴露了，那武道管理局的高手便有找到这里的可能。”很快。天魔教所有弟子撤出了宁东小镇，他们向东而去。那里是一座座的废弃煤矿，随便找个废弃矿洞一钻，武道管理局的人除非展开地毯式的搜索，否则根本找不到。可是这里凶兽密布，高品凶兽都有不少，地毯式的搜索太难了。
。就在天魔教的人撤离不久后，两道人影出现在了宁东小镇。其中一人身穿一袭黑色风衣，腰间挂着一把狭长的合金战刀，正是武道管理局执法大队的队长周通。另一人看起来大约四十岁左右的年纪，他穿着一套西装，从外貌来看，文文弱弱，好像不会武功一样。刘局，周通一番探查，道：“看样子，天魔教的人的确在这里驻扎过。”他们大约是猜到了我们要来，提前撤离了。被称作刘局的西装男走出废弃大楼，脚下轻轻一点，飞落在了一栋大楼楼顶。周通施展身法，跟着飞掠了上去。西装男看着远处夜空，问道：“周通，你说天魔教的那些人会藏在哪里？”周通想了想，道：“宁东镇有着太多的废弃矿洞，他们若是往矿洞里一藏，我们拿他们根本没有办法。”为何没办法？西装男转过身看向周通，笑道：“这两年来局里的公务繁多，我一直抽不开身来。今日既然来了荒野区，便好好的逛一逛。”刷。他的身形一闪，消失在了大楼楼顶。声音在百米外传来，道：“你先回吴城，我去转一转，看看能否揪出了几只老鼠。”擦，周通的脸色都变了。他想起了刘局的绰号“五疯子刘峰”。这位要是一发疯，那可是什么事都能做得出来。只是自从刘峰晋升大宗师后，一直坐镇吴城，未曾出过手，让人有些忘记他的疯狂了。他施展身法，向着吴城赶去，一边赶路，一边拿出手机打出了一个电话：“喂，是西夏分局吗？我是周通，我有要紧的事情找陈局长。”一分钟后。电话那头，一道平静的声音传来：“我是陈景周，周通，你找我何事？”陈局长出事了，我们刘局长去了荒野，看情况，短时间内怕是不会回来。吴城没有刘局坐镇，我怕天魔教的神尊会有想法。武道管理局在各大基地市，魏城都有分局，各基地市的分局受总部管辖，而魏城的分局则受基地市的分局管辖。陈景周是西夏基地市武道管理局分局局长，是刘峰的顶头上司，对刘峰可太了解了。这家伙五疯子的名字可不是吹出来的，他要是疯起来，连他自己都不知道自己能做出什么事来。我早就说了，刘峰这家伙脑子缺根筋，他只适合冲锋陷阵，并不适合镇守卫城。上边就是不听。陈景周心中暗骂，表面上却是风轻云淡，笑道：“周队长不必担心，近两年来天魔教的人越发嚣张了，让刘峰，让你们刘队长去教训教训他们也好。”至于吴成，他天魔教的神尊，来一个我杀一个，来两个我杀一双。对了，那个叫江河的小伙子真的有精神病吗？对于这一切，江河自然不知道。他从八点多钟一直修炼基础武学，到十一点五十多方才停下，返回房间。江河先是掏出二十四味地黄丸炫了三粒，然后又吃了今日份的第四顿精神病药。叮，合理用药，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。而后，左手啤酒，右手烤肉。江河开始了自己的夜宵，一边吃着夜宵，江河一边打开了系统属性面板。姓名：江河，年龄：二十岁，职业：精神病人，力量一万一千二百七十公斤。一万一千二百七十公斤的力量，单纯靠肉身之力，我现在的战力应该也比得上顶尖四品了。而且我对于发力技巧的掌控似乎也有了进步，在实战中，通过拳掌可以稳定爆发出三成增幅的力量了，就是没办法运用在刀法上，以后还得勤加练习才行。说实话，对于自己的实力进步，江河是很满意的。可系统属性页面职业栏后的那几个字却让他很不舒服，每每看见都有种想要卸载了系统的冲动。可这玩意又卸载不了，罢了罢了，只是系统属性面板的一种展示而已，何必在意？现在社会上很多人都说我是精神病，难不成我要去把他们一个个都锤死不成？这不现实。正所谓清者自清，我知道自己没病就行。叮，合理饮食，力量加十公斤。系统属性面板上的数字又跳动了一下。今日份230公斤的基础力量已经刷完，新的一天又开始了，继续猎杀凶兽。江河持刀自窗口跳下，他走出废墟之城，来到城外的丛林边缘，停下了脚步。雨虽然停了，可天上的云并未散去，看不见星星，看不见月亮。荒野区可谓是伸手不见五指，尤其是那茂密的丛林之中，更是黑漆漆一片。江河视力远超常人。倒是能看清路，可往丛林中一走，全是露水，湿唧唧的。算了，反正是猎杀凶兽，去哪儿不行。江河缩回脚，转身又走进了废墟之城，往城中新广场走去。那里盘踞的那群凶兽被江河杀了一批，还剩下二三十只。有的凶兽黑夜后便钻进了周边的废弃大楼、地下车库休息睡觉，有夜行类的则是在四处游荡。随着靠近中心广场，江河的速度逐渐放慢了下来，表现得十分谨慎。吴星辰说，广场的地下车库内有一头五品变异凶兽，双头狮獒。我上网查过了。一般的变异凶兽实力要比同品级的凶兽强一大截，甚至还有可能诞生出一些奇奇怪怪的能力，就和人类的超凡觉醒者差不多。以我现在的实力，即便吃了狂暴药丸，也不一定是那头双头狮獒的对手。他看见了一头凶兽正趴在路上睡觉，那凶兽的体型极为庞大，仿佛一辆坦克一般，身上披着一层细密的黑色毛发，猪一样的大脑袋，还有着两根洁白弯曲的獠牙，只是其中一根獠牙断了半截。铁毛野猪，因为今天杀过一头的缘故，江河一眼就认出了这头凶兽，并且根据体型做出判断，暗道。这头铁毛野猪的体型比我今天杀的那头还要略大一些，但是应该还没达到四品。铁毛野猪是由以前的野猪进化而来，这种凶兽的体型庞大，力量极强，冲撞之力别说是四品武者，便是一般的五品武者都不敢硬抗。
，而且他身上的那层黑色毛发看似细密柔顺，实际上十分坚硬，厚厚的一层毛发披在身上，一般的子弹都打不穿。二三品武者手中若是没有一把锋利的武器，都很难破开他的防御。不过铁毛野猪的弱点也很明显，他体型太大，导致身体不灵活，速度在同品级的凶兽中算是比较差的，对付这种凶兽，江河毫无压力。他躲在一堵墙壁后，偷偷打量了一眼，见那铁毛野猪呼呼大睡。当即垫着脚一溜烟跑到了铁毛野猪身旁，以迅雷不及掩耳之势拔刀斩下。噗嗤，猪头滚落。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。叮，你击杀了一头凶兽，力量加三十公斤。脑海中接连两道系统提示音响起，江河暗暗松了一口气，道：“这头猪睡得真沉，这样也好，没发出什么声响，不至于惊动那头双头狮獒。”但是很快，江河就发现了不对劲。铁毛野猪断裂的脖颈处，血液仿佛不要钱似的往外淌，浓烈的血腥味向着四面八方散去。哦、oh, ，犬类凶兽鼻子最灵，距离此处三百多米的一头犬类凶兽嗅到了血腥味，它仰头发出一阵四郎一般的怪叫，而后向着此地疾驰而至。周边游荡的凶兽以及一些沉睡的凶兽都被这一道叫声惊动，纷纷苏醒。各种低沉的凶兽咆哮声传出，一头头凶兽急速向着江河所在的位置狂奔而来。靠！江河暗骂一声，提刀将最先赶来的那头狼狗凶兽砍死，怒道：“就你狗日的鼻子灵是吧？”叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。叮，你击杀了一头凶兽。力量加十公斤。与此同时，远处废弃大楼内，两名职业的星辰武者小队队员面色微变，连忙拿起野视望远镜，向着城中心看去。已经休息的吴星辰等人纷纷从睡梦中惊醒。城中心广场，阴暗潮湿的地下车库，黑漆漆一片，伸手不见五指。黑暗中突然有一对眼睛睁开，散发着令人心悸的幽光。急，第二对眼睛睁开，眼眸中似有火焰燃烧。吼！一道低沉的咆哮声自地下车库内炸响，震得整个车库都是一阵颤动。废弃大楼内，暗淡的篝火火光映得吴星辰的光头发亮。他从睡梦中惊醒，一把抓起一旁的合金长棍，喝问道：“什么情况？有凶兽袭击吗？”星辰武者小队的其他人也是纷纷抓起了武器，一副如临大敌的样子。荒野区中危机四伏，尤其是在黑夜，谁也不知地什么时候会突然跳出来一头凶兽，所以他们这些武者小队，哪怕是在夜晚休整时，也会安排人轮流值夜站岗。一般的武者去荒野区历练，大部分都会加入武者小队，或者约上好友一起，主要就是这方面的原因。职业的队员趴在窗户上，拿着夜视望远镜道：“队长，并不是凶兽来袭，是有人在城中心猎杀凶兽，好像是江河。”啥玩意？吴星辰人都傻了，震惊道：“他今天前前后后杀了近四十头凶兽，还回城杀了向荣山、方太来，他疯了吗？他不累吗？他晚上不睡觉吗？”好、oh, ，就在此时，一道咆哮声划破了废墟之城的夜空。星辰武者小队众人面色齐齐一变，吴星辰更是叫道：“不好，那头双头狮獒出来了！”蔡姐抱起大狙，道：“要不要去帮忙？”帮个锤子！吴星辰咬牙道：“那小子连向荣山、方太来都能干掉，说不定就有对付双头狮獒的办法。之前咱们星辰武者小队做了那么多的布置，都不是双头狮獒的对手，更何况现在？身为武者小队的队长，吴星辰得为自己队员的性命考虑。只是他自己却有些坐不住了。妈的，这个疯子！站起身来，吴星辰握紧手中的合金长棍，道：你们待在此地，没有我的命令，谁也不准出来。我去看看情况。江河杀了方太来、向荣山这两个畜生，于大夏有功，他还年轻，不能就这样死了。”吴星辰纵身一跃，从窗户口跳了下去。中心广场附近，江河手持战刀，精神病符染血。很快又是两头凶兽毙命在其脚下。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。叮，你击杀了一头凶兽，力量加二十。叮，你击杀了一头凶兽，力量加三十。算上一开始击杀的那头三品铁毛野猪以及一品的大狼狗，短短两分钟不到的时间，已有两头三品、一头二品以及两头一品凶兽丧命在了江河刀下。力量一万一千四百三十公斤。算上三次的战斗属性。江河的力量共增长了160公斤，舔了舔嘴唇，江河亢奋不已，持刀环视着已将自己团团围住的二十几头凶兽，森然笑道：“畜生们，来吧，小爷我今日要杀个痛快。”一头头凶兽龇牙咧嘴，无比凶狠地盯着江河，他们做着扑击的姿态，似乎随时都会扑杀过来。然而，并没有扑杀过来，咋的？这是被我身上的王霸之气给震慑住了。江河提刀，正准备主动出击，这时，吼、哦！那道刚刚响起过的咆哮声又一次响起。且显得比之前更加洪亮，宛若炸雷一般在夜空中炸裂。随着这道咆哮声的响起，围着江河龇牙咧嘴、做着扑击姿态的那群凶兽，一个个顿时变得温顺了起来，纷纷后退几步，调转头颅匍匐在地，仿佛迎接着自己的王一样。双头狮獒，江河面色一沉，心中有了判断。不过他并没有站在原地等死，而是提起刀一步跨出，对着距离自己最近的一头凶兽的屁股就捅了过去。那是一头四品的犬类凶兽，他听到了双头狮獒的咆哮声，此刻正转过身，匍匐在地，恭恭敬敬地迎接着双头狮獒的到来。哪里想过这个人类会如此不讲武德！嗷、哦、呜！犬类凶兽惨叫一声。叮，你击杀了一头凶兽，力量加四零公斤。脑海中系统提示音响起。妈蛋！面对小爷
，居然还敢把屁股露给我，看我捅不捅你就完事了！就在此时，唰，一道破空声骤然响起。江河抬头向着前方看去，只见一道身影正在迅速接近，那身影的速度极快，几个闪烁便已扑至身前。好快的速度，起码60米每秒！江河只来得及抽回刀，横荡在身前。轰！下一刻，一只粗壮的狗爪子猛地落下，拍在了刀身之上。江河的身体直接保持着横刀格挡的姿势，倒滑了出去。他的双脚在地上留下了两条刹车一般的印记，脚底更是有种灼烧的感觉，那是鞋底被划破后脚底板与地面摩擦所造成的。他足足滑出去了三十多米远，轰隆一声撞在了废弃大楼的墙壁上，直接撞出了一个人形大洞，然后撞进了废弃大楼的楼梯上，这才停了下来。原本江河站立的位置，一头足有五米多长的凶兽出现，他身上的毛发是赤色的，脖子处如狮子一般，有着一圈金色的鬃毛。他有着两颗脑袋，四犬又四狮，五品变异类凶兽。双头狮獒，他的身体吃得滚圆，但绝不是肥胖，反而给人一种结实、健壮、有力的感觉。他一颗脑袋的双眼与正常的犬类凶兽差不多，在黑夜中散发着令人心悸的冰冷幽光；另一颗脑袋上的双眼却泛着一种赤色的光，看起来就像是有两团火焰在眸子中燃烧。他站在那里，每一次的呼吸都能够在周身形成一股气浪，将周身的沙石杂物吹卷的向四周飞去。他的一颗脑袋环视四周，那些凶兽在他的注视下身子匍匐的更低了，一个个连大气都不敢出。他的另一颗脑袋。却是看向废弃大楼墙壁上江河撞出的那个人字形大洞，口中发出了低沉的声音。废弃大楼内，江河双臂微颤，他看了一眼自己的双手，虎口处血肉模糊，这是被双头狮獒那一爪子拍在战刀上的震荡之力所造成的。他又看了看脚底板，还好，虽然摩擦的有些灼烧，却并没有破。看样子，我现在的身体也算比较硬了。也有人将炼体叫做横炼，这并不是没有道理的。炼体武者炼皮、炼筋膜、炼骨、炼血肉，身体力量增长的同时，身体各方面的机制都在变强。透过被自己撞开的洞口。江河的目光与双头狮獒遥遥对视，心不由一沉。不愧是五品变异凶兽，他的瞬间爆发速度绝对达到了60米每秒，远超于我。那一爪的力量也有四五万斤，比起人类，凶兽的体魄力量要强大不少。同等级的人类之所以能压凶兽一头，靠的是武器之锋利，靠的是精湛的武学。然而这个长处，江河并没有，尤其是他面对的还是一头变异类五品凶兽，实力远在同品级之上。他全力爆发起来，到底有多狠？江河根本不敢想。正所谓好汉不吃眼前亏。我现在没必要和他硬碰硬。江河脑海中念头一闪，他大吼道：“畜生，看招！”手中战刀横竖一切，从旁边切下一大块楼梯，脚尖一挑，挑起那一大块楼梯，而后一跳，一个回旋踢，将那一大块楼梯混凝土对着双头狮獒踢了过去。轰！这一块混凝土撞穿墙壁，带起大量砖头渣子飞尘，砸向双头狮獒。双头狮獒不闪不避，只是将两颗脑袋侧开。砰！沉闷的响声传出，那一大块混凝土炸裂，化作几十个碎块，落在了双头狮獒脚下。双头狮獒抖了抖毛，再度转头看向大楼内。这一看，四只狗眼睛都直了。人呢？好！双头狮獒大怒，他咆哮几声，而后身形一纵，几个跳跃便攀爬到了这座六层高的大楼楼顶。他智慧不低，本想登到高处来寻找那个该死的人类的踪影，可是他一跳到楼顶，便被一道人影吸引了目光。此刻天上的乌云正在散开，淡淡的月光从天上落下，落到了那人的脑门之上，将脑门映得亮晃晃的。那人趴在楼顶边缘，他缓缓回过头来，嘴角抽搐了几下，口中发出一声怒吼：“江河！”我星号，星号，星号！好，双头狮獒在看见那个光头之后，眼中的怒火更加旺盛。他依稀记得前些日子自己被一群可恶的人类围攻，吃了不小的亏，其中带头的就是这个光头。他仰天咆哮，直接扑了过去。轰！江河横冲直撞，已然撞进了另一栋大楼的墙壁。他回头看去，没见双头狮獒追来，不由松了一口气。溜了溜了，沙比才和你打，再等我十天半个月，我一定回来打爆你的狗头！好！双头狮獒愤怒的咆哮声在夜空中响起。江河冷笑，叫吧叫吧。无能狂怒，江河，我星号，星号，星号！又有一道怒吼声在夜空中炸裂。咦，江河停下脚步，惊疑道：“好像是吴星辰的声音，这卤蛋骂我干嘛？”等等，他的声音怎么是从双头狮獒的那个方向传来的？啊，这！江河懵住了，吴星辰到底啥子情况？大半夜的不睡觉，跑去找双头狮獒的麻烦？可你找双头狮獒的麻烦也就罢了，骂我干啥？黑夜中，双头狮獒的咆哮声，吴星辰的咒骂声交织成一片，一人一獒在楼顶厮杀爆发，很快便将楼顶震塌。沉入了下一层，本就废弃的大楼楼层哪里承受得住这样的冲击力？一人一犬震塌了一层层楼层，又撞破大楼一层的墙壁，厮杀了出来。江河此刻已是手脚并用，爬到了隔壁的一栋大楼上。正如先前的吴星辰一般，他趴在楼顶边缘，探出脑袋看起了下方街道上的战斗场景，只是脑袋不如吴星辰那般引人瞩目罢了。好厉害！吴星辰不愧是统领一支武者小队的队长，他的实力放在五品种也算是顶尖了，比我击败的那位笨雷武馆的六师兄要强上一截。吴星辰毕竟是五品武者。哪怕是对上双头狮獒，也没有这么容易败下阵来。他将真气催动到了极致，手中一根合金长棍大开大合，舞得虎虎生风。哪怕那双头狮獒再凶猛，也无法突破吴星辰的防御，反而被吴星辰一棍子给砸在身上，砸得滚落出去了十多米。好、oh. ！
，双头狮敖重新站了起来。他口中发出低沉的咆哮，脉动步伐，绕着吴星辰转了半圈，突然身形一晃，再次扑了上去。吴星辰被撞飞了出去，砸进了对面的废弃大楼。那废弃大楼短时间内承受了太多次的撞击，整栋楼都在摇颤，随时都有倒塌的可能。废弃大楼内部，吴星辰可险，他挥动手中合金长棍，一棍砸在了另一边的墙壁之上，破开墙壁钻了出去，想要借机开溜。这畜生的实力比上次交手又强了一截。只怕距离晋升六品已经不远了。我爆发秘法，也只是勉强的和他过几招。一旦等秘法的持续时间过去，真气消耗过甚，到时候我必死无疑。吴星辰手持合金长棍，冲出大楼的瞬间便施展出了身法，嗖的一下钻进了对面大楼二楼的一个窗户口。好，双头狮敖咆哮。有了之前被江河戏耍的经验，他这次变聪明了，几乎在吴星辰冲出大楼的瞬间便咆哮着追了出来。嗖，他紧随其后，高高跃起，也想跟着吴星辰从那个窗户跳进对面大楼。砰！就在此时，一声枪响声划破夜空。星辰武者小队的那位女狙击手不知隐藏在何处，她出手了。只见一颗橙红色的子弹带着长长的火舌射击在了双头狮敖的身上，双头狮敖跃起的身体剧烈晃动了一下，重重坠落在地。他的四只爪子将水泥地面都踩得爆裂，两双眼睛狠狠地向着江河所在的废弃大楼看去，准确地说是看向江河所在的大楼某一层。星辰小队的那位女狙击手和另外几人不知何时潜伏进了这栋大楼的四层。窗口处，一人扛着火箭筒，他扣动扳机，一枚炮弹。直接轰了出去！谁让你们来的？吴星辰的咆哮声通过对内联系的对讲机在几人耳畔响起，怒吼道：“走，快走！”然而，已经迟了。几乎在炮弹射出的一刹那间，那双头狮敖已经锁定了这几人的位置。他粗壮的四只爪子猛地用力，向着一旁闪去。轰隆！炮弹爆炸的火光从双头狮敖刚刚所在的位置亮起，而双头狮敖却已是迅速向着这栋大楼扑来。他的爆发速度甚至超过了60米每秒。在街道中央一座建筑物倒塌的废墟上一个借力，身形高高跃起。直接向着四楼的窗户口扑了过去，快走！星辰武者小队的女狙击手蔡姐大叫一声，手中狙击枪连连扣动扳机，那巨大的后坐力震得她的身体都在晃动。只是当那特制的穿甲狙击弹射击到双头狮敖的身上时，双头狮敖那赤色的毛发竟是如火焰一般燃烧了起来。哪怕是特制的穿甲弹，也没有射穿他的防御。他的一颗脑袋猛地张开嘴巴，嘴中竟也有一团火光在凝聚。不好！蔡姐在对讲机内大吼道：“火系超凡能力，这畜生还有火系超凡能力！队长，你们快走！”他自知。自己已经逃不掉了，端起狙击枪，瞄准了双头狮敖那张开的嘴巴。畜生！就在这时，突然一声暴喝声响起，蔡姐就看到月光下一道人影从天而降。他喝声如雷，双手持刀，整个人如天神下凡，高举手中的战刀，向着双头狮敖劈去。这人正是江河。他藏身楼顶，看到双头狮敖高高跃起，便知道机会来了，也顾不上其他，一口吞下了最后一枚狂暴药丸，直接纵身从楼上跳了下去。他高举手中战刀，一刀斩下。双头狮敖第一时间就发现了江河，只是他身在半空中，无法借力，无法躲避，只能抬起那颗嘴中酝酿着火光的脑袋。轰！一道火光从他的口中喷出，只是已经迟了。那火光刚从嘴里喷出来，江河的已经斩了下来。火光被一分为二，擦着江河腰部以下，射向了江河身后，然后消散在了夜空中。战刀斩在了那颗头颅之上，扑哧！双头狮敖的一颗头颅直接被劈开，他庞大的身躯从四层楼的高度重重向着地上砸落而去。而江河则是借着那一刀的反震力，身体在空中一个鹞子翻身，落在了蔡姐所在的窗口内。蔡姐，他整个人都惊呆了，怀中抱着狙击枪，一双美眸盯着江河，失声道：“江江先生。”江河的确一刀劈开了双头狮敖喷出的火光，可那火光的温度太高，被劈散之后又是擦着江河的下半身消散的，所以江河的精神病服从腰部以下，全部被烧成了飞灰，他的裤子也被烧成了飞灰。他低头一看裆部，受狂暴药丸的影响，整个人顿时暴怒无比，怒吼道：“妈的，我的新号毛！”这畜生居然把我的新号毛都给我烧光了！蔡姐，他的嘴角抽动了一下，下意识的向着江河的下半身看去。江河用手掏了一下，展示给蔡姐，带着满腔怒火道：“你看看，是不是一根新号毛都没了？”蔡姐，他机械的点了点头，啊，气死我了！畜生，还我毛来！江河将脑袋探出窗外，怒吼一声：“地下！”已被江河斩去了一颗脑袋的双头狮敖居然没死，只是他的气息虚弱了不少。他从地上爬了起来，嗖的一下便向着远处逃去。畜生！休逃！江河大吼，手持战刀，直接从四楼跳了下去。他重重落地，踩在脚下，硬化地面四分五裂，骂骂咧咧，持刀紧追在双头狮敖身后。吴星辰不知从哪冒了出来：“小蔡，你没事吧？”蔡姐机械摇头。他回过神来，连忙道：“队长，要不要帮一下江河？”吴星辰的光头钻出窗户，道：“不必，这小子也不知道用了什么秘法，力量和速度都增强了不少。而且他手中的那把战刀极为不凡，似乎是 S 级战刀。双头狮敖被他砍掉了一颗脑袋，实力大大降低，应该已经不是江河的对手了。”嗨嗨！一句话说完，吴星辰大口咳血，他捂着胸口，咬牙骂道：“娘的
，脑子和双头是熬拼正面，肋骨都断了几根，结果让这个神经病给捡便宜了。说着，又笑了起来。不过也好，若真能除掉双头尸熬，那以后这座废墟之城就安全了。咱们星辰武者小队完全可以将这里当成一个固定的据点。很快，中心广场地下车库内，双头尸熬的咆哮声、江河的怒骂声隐隐传来。吴星辰带着星辰小队的其他人迅速向着地下车库赶去。等他们来到地下车库入口处时，里边的战斗声已经停止。江河右手扯着一条狗腿，将双头尸敖的尸体从地下车库拖了出来。他的战刀插在双头尸敖的身上，左手则抓着一株碧绿的小草。那小草在月光下散发着莹莹绿光，十分的神奇。吴队长，你们也来了？江河伸出左手问道：“你们谁认识这个玩意？”“这是我从双头尸敖的巢穴里发现的，一株草居然还发光，是不是好东西？”“草木之灵。”吴星辰惊呼一声，痛心疾首道：“双头尸敖的巢穴居然有一株草木之灵！该死，早知道这样，就算花费再大的代价。”我们上次也一定弄死这畜生了。草木之灵，江河看了一眼手中的小草，诧异道：“草木之灵就长这么个样？我听说最便宜的草木之灵都价值十亿往上，我三哥给我买了个黑火灵果的根茎，都花了一亿多。这一株小草，难道能卖个十几亿、几十亿？这怎么看都不太像啊！”吴星辰凑上前来，仔细查看，也说不出个所以然。星辰武者小队的其他人表示也认不出这株草木之灵是什么，但是他们很确定，这玩意就是草木之灵。毕竟除了草木之灵，谁家的野草会发光？关键是那小草周围还有着淡淡的灵气漂浮，这也是其他野草所不具备的。算了，我还是直接拍个照片发网上问问吧。江河想要从裤子口袋掏手机出来，结果，卧槽，我手机呢？吴星辰道：“会不会是刚刚和双头尸敖厮杀的时候掉在什么地方了？”江河道：“不会，我的裤子口袋有拉链的，手机哪有那么容易掉？”说着，一摸裤子口袋，卧槽，我裤子呢？吴星辰等人这才注意到江河裤子没了。星辰武者小队中唯一的女武者蔡姐红着脸提醒道：“江先生。”你裤子在和双头尸敖的战斗中被烧毁了，你瞧我这脑子，你要是不说，我都忘记了。看样子我的手机也随着我的裤子一起被这畜生给烧成了飞灰。江河一拍脑门，恍然说道：“吴星辰从作战服口袋里掏出了自己的手机，道：‘江先生，用我的吧。’”江河接过手机，打开网页，登录武者之家论坛。他先是对着那株发光的小草拍了一张照片，可想了想，又将小草放在了双头尸敖的尸体旁，退后两步，重新拍了一张照，而后迅速编辑帖子：“各位江湖武林同道，各位前辈，大家好。”我还是那个走炼体之道的武道小萌新，有一件事情我想要请教大家。就在刚刚，我杀了一头五品变异凶兽双头狮敖，并且在他的老巢中发现了一株发光的小草。附照片，我想问问，这株小草是不是草木之灵？江河在最后还发了一个的字符。发完帖子，随手将手机扔还给吴星辰。江河将双头狮敖上的战刀拔出，一手拎着刀，一手拿着那株小草，吊儿郎当道：“吴队长，那边我还杀了一些凶兽，你们自己过去找找。凶兽材料你们自己采集一下，回头给我个清单就行。”我先回去换套衣服。刚刚下过雨，风一吹，鸟儿怪凉的。吴星辰，只是有些凉吗？你就没一点不好意思啊？操！这神经病的那星号星号怎么那么大？回到废弃大楼，江河换完衣服才发现，自己被烧毁的不仅仅是半套衣服，还有裤子口袋里的24味地黄丸，以及自己从护士台偷出来的几种药。完了，明天莫要吃了。一天八顿24味地黄丸，外加四顿治愈精神病的药，总共可以为江河提供120公斤力量，岂能断药？江河想要抽根烟，结果发现烟也没了。大约一个小时后，星辰武者小队带着双头尸敖的尸体以及其他凶兽身上采集到的材料，返回到了废弃大楼。江河串门，来到了星辰武者小队的据点房间，问道：“吴队长，怎么把双头尸敖的整个尸体都带回来了？”吴星辰道：“江先生有所不知，这变异凶兽的尸体具有很高的研究价值，可谓是浑身是宝。要不然，我们武者小队上一次也不会花费那么大的代价猎杀这畜生了。”他递过来了一张手写的清单，上边只记载了其他凶兽的材料价值。江先生猎杀的其他凶兽材料总价值约在300万左右。抛掉一成的费用，我们需要支付江先生二百七十万。江先生，我让财务那边转钱。一个正规的武者小队是需要去武道管理局注册的，一般除了战斗成员外，还会有相应的后勤人员，类似于一个特殊公司配备个财务，这很正常。一般他们外出猎杀凶兽所得的利益，也需要经过财务的手入账之后才会分发下去。至于双头尸敖的价值，这个吴星辰也无法判断。变异凶兽的价值远远高于同品级的凶兽，一般一头普通五品凶兽身上的材料价值总和大约在五十至八十万左右，一些数量稀少、价值珍贵的五品凶兽。价值能达到180万至230万左右，而五品变异凶兽的价值却可以达到上千万甚至更多，都可以媲美一般的七品凶兽了。江河闻言想了想道：“双头尸敖并不完全算我一人所杀，你们星辰武者小队也出了不少力。为此，吴队长你甚至还负伤了。这样，这头双头尸敖咱们一人一半。”吴星辰推辞，想要卖江河个人情，可却没执拗过江河，最终只能应下。他道：“江先生，我断了几根肋骨，五脏六腑也受了伤，打算和兄弟们先回吴城休养几天，正好将双头尸敖的尸体送回去处理掉。”你要不要一起回去？江河道：“我正好莫药了，打算回去拿药。既然你们也要返回，那便搭个顺风车吧。”大约凌晨两点二十左右，一辆辆皮卡车驶出了废墟之城。
这座废墟之城距离吴城也就五十里左右的路程，奈何路况太差，有的地方甚至路都断掉了。好在大家都是武者，力气比较大，尤其是队伍中的三品、四品武者，真气一转，几吨重的一辆皮卡车还是能轻松抬起来的。学到了，以后来荒野区，遇到过不去的路，我就扛着车跑。江河默默地记下这一切，这些东西可都是荒野生存小技巧。身为一个武道小萌新，要学习的东西还很多。回到吴城时，已接近凌晨四点，星辰武者小队的车队直接将车开进了武者管理局。那些凶兽材料，武道管理局给出的价格和星辰武者小队估算的价格没太大出入，倒是双头狮敖出乎江河预料，竟足足卖出了 1,800 万。星辰武者小队拿了900万，他900万。江先生，钱直接打您卡上了，以后若是再去荒野区，随时联系。临分别时，吴星辰叫人送来了一部新的卫星手机，他将自己的联系方式存了进去，打趣道：“以后再有这种好事，随时联系，我们星辰武者小队乐意为你效劳。”这一趟，星辰武者小队几乎没出什么力，却赚了 1,000 多万。吴星辰当然高兴。他甚至想要邀请江河去会所洗个脚，江河则道：“算了，时间不早了，我还得回医院。更何况吴队长，你肋骨还断了几根，先去疗伤比较好。”行，吴星辰道：“那咱们下次再聚，这个点不好打车。”林子送一下江先生，回家的感觉真好。凌晨五点，安宁精神病康复中心住院部四楼 VIP 病房四百零四。江河回到病房的第一件事情就是冲澡。VIP 病房有独立的浴室，常年提供热水，洗澡特方便。唯一值得吐槽的是没有吹风机，洗完澡没办法迅速吹干头发，穿上衣服。来到客厅，江河一边擦拭着湿漉漉的头发，一边感慨道：“如果我能修炼出真气，催动真气，很快就可以蒸干头发，哪用得着这么麻烦？”电脑打开，江河熟练的登录武者之家论坛。虽是深夜，可在废墟之城发出的那条帖子，已经有了二十几条回复。一楼 M L G B， 现在的人装新号装的都这么清醒脱俗吗？二楼 6,666 这个武道小萌新厉害。三楼呸，不要脸！五品变异凶兽双头狮敖，战力绝不弱于六品，六品大佬装什么小萌新？四楼大哥。合着你才是大佬啊！四楼的昵称有些熟悉，江河定睛一看，原来是铁牛。铁牛在四楼吐槽了之后，又在十一楼回复了。他发出了两张照片，一张是一株绿茵茵的小草，只是那小草上挂着几串红彤彤的果实，那果实很小，有些像樱桃，只不过果实周围有火红的光晕沉浮。另一张照片应该是从江河发的图片上截下来的，正是江河找到的那株小草。两张照片放在一起一对比，可谓是一目了然。江河从双头狮敖巢穴中找到的那株小草的叶子，和第一张图中的一模一样。铁牛在第十二楼又回复道。小萌新大佬手中的应该是赤云果，服用后对火系超凡觉醒者和火属性真元的宗师有不小的帮助。如果我判断的没错的话，那头双头狮敖应该也觉醒了火系能力，否则他不会守在这株赤云草旁边的。还真是草木之灵。江河美滋滋的私信了铁牛，问道：“大佬，这赤云果价值多少？”铁牛很快回了信息，发了一个抱拳的表情，道：“小萌新大佬开玩笑了，我在您面前可算不得大佬。”然后他又发来了第二条信息：“赤云果在武道管理局官网的售价是一枚三千万。”一般一株赤云草可以结出来三十杠五十枚赤云果，发达了发达了！江河忍不住大笑了起来，但是他的笑容很快就戛然而止。等等，我手中的是赤云草，他接的赤云果呢？铁牛的第三条信息随即发至，不过小萌新大佬手中的明显还没成熟，我看上边只是接了一些花苞，还没有开花呢。可惜了，草木之灵只有在特定的环境下生存，一旦离开其生长的位置，很快就会枯萎。草！江河暗骂一声，找来赤云草。果不其然，它的叶子已经有些蔫了，上边散发的绿光。都暗淡了不少，江河急了，迅速扣子问道：“那就这么浪费了？”铁牛倒也算不上浪费，草木之灵乃是由草木进化变异而成，在其生长的过程中，必然会吸收大量的天地灵气，即便还没成熟，可其中蕴含的力量绝对不弱，服用后可以大幅度提升修为。服用。江河看了一眼手中的赤云草，眼看着其上的绿光越来越暗淡，当即连忙用水清洗了一下，一股脑塞进了嘴里。咦，还挺好吃的，嚼了几下，江河吞咽。下一刻。他便感受到一股极为庞大的爆炸性力量在体内四散而开，那股力量犹如火山爆发一般，竟是给江河一种可以将自己撕裂的感觉。叮，吞服灵值，力量加五千公斤。脑海中，系统提示音传出，可是那股火山爆发般的力量并未消散，隐约之中似有轰鸣声从体内传出。轰，那股力量彻底在江河体内爆发了，不愧是草木之灵，蕴含的力量当真霸道。江河眼前一黑，昏了过去。与此同时，江河的电脑屏幕上，他与铁牛的聊天框又闪了一下。对了，小萌新大佬，你好像说过你是纯粹的炼体武者吧？纯粹的炼体武者不能炼化赤云草，其中蕴含的力量太过庞大、霸道，一般只有宗师才能完成炼化。小萌新大佬可以选择把它卖给武道管理局，应该可以卖个小目标。可惜江河已经昏迷，看不到铁牛后边的信息。正如铁牛所说，赤云草并不适合纯粹走炼体武者路子的江河，其接触的赤云果乃是火属性的草木之灵，对于火系超凡觉醒者或者火属性真元的武道宗师来说，堪称至宝。一般修为雄厚的六品武者炼化赤云果，甚至有几率觉醒火系超凡能力。不过这个几率很小，几百个炼化赤云果的武者之中，不一定能诞生一个火系超凡能力。至于强调修为雄厚的六品才可以炼化
，是因为一枚赤云果内所蕴含的能量是极为庞大的，普通的武者无力炼化，甚至还有可能被其中的力量给撑爆。当然，赤云草一旦开花结果，其内蕴含的能量就会转移到果实上。可，江河手中这株赤云草还没开花，其内蕴含的能量是非常恐怖的。他还是一口全吞，那股力量宛若火山爆发一般，瞬间在他的体内炸开，足以将他炸个粉身碎骨。好在系统将赤云草的一些力量转化成了力量加五千公斤，江河晕死在了床上，他的身上有气劲透体而出，将衣服撕了个粉碎。剩余的力量则是在江河的体内乱窜，被江河的筋骨、皮膜、血肉乃至五脏六腑所吸收。原本随着力量的不断提升，江河的体魄和身体各方面的机制都在不断的变强。昏昏沉沉之中，江河感觉自己的身体酥酥痒痒的，身上好像有无数只蚂蚁在爬。江河，江河，快醒来，该吃药了。耳畔有声音响起，江河猛地睁开双眼。一个鲤鱼打挺从地上跳了起来，发现来送药的是那位叫周月的小护士，不由好奇道：“今天怎么是你来送药？医院里特聘的哪个胖护士呢？”周月低着头不敢看江河，如闻应道：“你说盛楠姐姐啊？盛楠在一楼呢，听说一楼今天来了个病人，十分抗拒吃药，盛楠姐姐正给他喂药呢。”他将江河的药分好，又给江河倒了一杯水，一同放在了茶几上。整个过程中，始终没敢抬头看江河一眼。江河见状，苦笑摇头，上前拍了拍周月的肩膀，语重心长道：“妹子，你真的不用怕哥了。”哥已经不是以前的那个精神病了，我的病已经好了，绝不会因为你看我一眼就打你的。周月身体都抖了一下，连忙推着药车去了下一间房。哎，造孽啊！江河感慨一声，一仰头吞下了药。叮，河里用药，力量加十公斤。刚吃完药，早餐也送过来了。为江河送早餐的是一个没见过的护士。他一进门，看了江河一眼后，也红着脸低下了头。江河，这啥情况？都不敢看我？我能吃了，你们不成？看样子，我以前在医院里的确做了不少错事。以后我一定要洗心革面，重新做人，以挽回大家对我的感官。他坐在沙发上吃起了早餐，一碗小米粥，三个白菜粉条馅的大包子。早餐还没吃完，又有大夫来查房。查房的大夫不是别人，正是曾送给江河一部手机的风少雨。他身后还跟着一群护士，只是推开门看了一眼，风少雨便对着旁边的护士道：“记一下， 4 0 4病房病人江河，病情疑似加重，有暴力倾向、暴露狂倾向。”风少雨，江河蹭的一下从沙发上站了起来，怒道：“风大夫，你要是对我有意见，可以说出来，没必要这样处处针对我。”说我有暴力倾向，我认了。我以前的确做过一些不太好的事情，可你说我有暴露狂的倾向是个什么情况？然而，他往起一站，那些护士就啊的尖叫了起来。有人转过了头，有人用手捂着脸，瞪大了眼睛，有人倒吸凉气，惊道：“死，好大！江河，卧槽，这个反应不对啊！”那个瞪大眼睛的护士长大姐，为啥盯着我的？他低头一看，失声道：“卧槽，我衣服呢？”被这么多护士看着，江河老脸不由一红，连忙骂道：“看什么看？没见过这么大的！”将一众护士赶走。叮，合理饮食，力量加十公斤。江河三两口吃完早餐，着急忙慌的去换衣服，然而却发现自己的衣服早就在这次荒野之行中耗光了。他将门开了一条缝把脑袋钻了出去。见四楼风少雨刚刚查完房，似乎是去上了个卫生间，正在整理着裤子，当即招手道：“风大夫，你过来一下。”干嘛？风少雨戒备心很大，过来吧，你。江河猛地推开门，一把将风少雨扯进病房，梆梆两拳，铮的一下拔出 S 级合金战刀，道：“衣服给我。”风少雨两个眼眶都紫了。哭嚎道：“想要衣服，你直说就行，我又不是不给你，你打我干嘛？”将风少雨的裤子白大褂扒下，江河套在自己身上，他隔着裤子套了套裆部，骂骂咧咧道：“风大夫，你这个人脑子是不是有病？大夏天的穿毛线牛仔裤，这疙瘩我怪不舒服的。”风少雨怯生生道：“你你自己不穿内裤，你怪我？行了，行了，别哭了。”江河将一包卫生纸甩在风少雨身上，骂道：“一个大男人，哭哭啼啼干什么？被别人看到，还以为我江河欺负你了。好了，我去晨练了，出了病房。”江河一溜烟下了楼，在住院部后边的空旷地待晨跑了一会儿。叮，合理运动，力量加十公斤。等到脑海中系统提示音响起时，他方才停下了脚步，一脸疑惑道：“这什么情况？我怎么感觉我今天跑起步来步伐好像沉重了不少？”回过头看了一眼自己跑过的位置，居然在水泥硬化的跑道上留下了一个个显眼的脚印。江河在原地蹦跳了一下，这一跳跳了大概有五米高，砰，重重落地，脚下的水泥地直接被踩得凹进去了两寸多。这什么情况？江河惊呆了。他扫了一眼系统属性面板，姓名江河，年龄二十岁，职业精神病人，力量一万六千五百五十公斤。咦，我的力量怎么暴增了这么多？对了，赤云草，我昨天吃完赤云草，力量增加了五千公斤，然后我感觉我的体内好像有一座火山爆发了一样，就睡了过去。江河撸起袖子，捏了捏自己的炫二头肌，似乎变得比以前更加结实了。他溜进医院食堂，偷了一把菜刀出来，然后将自己的胳膊放在地上，轻轻砍了一下，正，胳膊没事只是留下了一道白印，菜刀却直接崩出来了一个豁口。难道赤云草剩下的能量被我的身体吸收了？我的身体得到了强化，所以才感觉自己的体重增加了。正，江河又使劲砍了一刀，这一次菜刀直接崩断了
，身体依旧没事儿，我的肉身更强了。江河有些唏嘘，还好自己包皮割得早，要不然医生怕是得拿电锯才能做手术。回到病房，背上战刀，江河径直来到了院长办公室。安院长愁眉苦脸，正抽着闷烟，看到江河后惊讶道：“江河，你这医生服哪里来的？”江河，我的衣服练功时不小心撑爆了，风大夫见我光着身子，于是把他的衣服送我了。对了，安院长，你怎么看起来愁眉苦脸的？他从安院长的烟盒里拿了一根烟，自顾自点上。哎，安院长起身来到窗户口，看向住院部的方向，叹道：“咱们院今天来了个刺儿头，是个武者，抗拒心理非常严重，一直吵着自己没病，死活不肯吃药。”哦，江河眼睛一亮，他悄咪咪将院长的烟盒打火机都塞进口袋，道：“他什么症状？”安院长，他说自己的脑子里有把剑，曾多次想劈开自己的脑袋，将那把剑给取出来，幸好他父母发现的早，这病得不轻啊。江河道：“安院长，要不你把他安排到我那边，我有办法哄他吃药。”安院长道：“我正有这个想法，就是怕你不答应。毕竟那小子也是武者，安排到其他病房太危险了。”转过身来，安院长语重心长道：“不过你小子可得悠着点，那家伙的父母不简单，他父亲是武道宗师，母亲是超凡觉醒者。我哄他们儿子吃药，他们能杀了我不成？”江河道：“院长，我来请个假，我有点事情要出去一趟。”安院长自然不肯，江河只能拿小电影的事情威胁安院长。安院长无奈，只能批准。江河又提出要求，索要精神病药，道：“安院长，我除了是一位安分守己的精神病人外，还是一名武者。”身为武者，需要经常行走荒野，猎杀凶兽。如果身上不带着点药，我怕自己犯病。安院长派人取来药，千叮咛万嘱咐，让江河一定按时吃药。行了，行了，按时吃药的道理我比你懂。一拿到药，江河就翻脸不认人了，噔噔噔，一路跑出精神病院，先找了个地儿补了一张手机卡。刚把吴星辰送自己的卫星手机开机，一通电话就打了进来。江河吗？我是周通，有关你击杀天魔教教徒向荣山，方太来的奖励上边已经批下来了，我整理出了一份资源清单。你现在在哪儿？我给你送过去。江河面色一喜。道：“不用麻烦周队长，我正打算去一趟武道管理局，等我到了给你打电话。”吴成，武道管理局执法队大楼队长办公室。周队长，你干嘛这样看着我？沙发上，江河有些坐立不安。从一进门，周通便上上下下一直打量着自己，这让他心里有些发毛。这个周队长该不会有什么特殊的癖好吧？看自己长得英俊帅气，心里起了什么歹念不成？若不然，他堂堂武道管理局执法大队大队长，八品境的大高手，用得着亲自通知接待自己吗？周通回过神来。可眼中的震惊之色依旧未曾减少。一天没见，你的气血竟然雄厚了这么多，看样子你的实力提升的不小。炼体武者的强弱，通过气血就能判断出来。肉身越强，气血越雄厚，这一点普通武者或许察觉不到，看不出端倪，却瞒不过武道八品境的周通。在他的感知中，江河身上的气血就仿佛一轮小太阳一般，有着一种炎热、炙热的感觉。江河闻言松了一口气，道：“周队长好眼力，我昨夜的确有些奇遇，在荒野区发现了一株未成熟的赤云草。赤云草。”周通愣了一下，赤云草并不是和炼体武者用，你给吃了。江河点头。江河，草木之灵这些东西不能乱服用的。历史上吃草木之灵吃死的武者不在少数。周通哭笑不得，嘱咐了两句，然后从自己办公桌的抽屉里拿出了一张资源清单。资源清单后边还有一个个数字，这些数字有大有小，小的只有个位数，大的则接近一千。地龙血，黑龙灵根，脆骨丹 ，S 级作战服。资源清单列表中的物品五花八门，其中最贵的便是那一份地龙血，其后的标价是九百。最便宜的是脆骨丹，价值十；黑火灵根的标价是五百，一套 S 级作战服的标价也是五百。这个价格单位显然不是万。别的东西价值多少，江河不清楚。可黑火灵根自己吃过。张三说这玩意价值一个小目标还多点，他没理由骗自己。还有 S 级作战服，一把 S 级合金武器，价格都在两千万以上，更何况是全套的 S 级作战服。这玩意的防御力超强，并且有阻隔真气的作用，穿在身上，除非是武道宗师或者高品凶兽，才有希望打破防御。这张资源清单。是咱们西夏基地市的陈局长特意为你准备，都是你现阶段用得着的东西。周通道，物品后的标价是功勋值。你击杀了向荣山和方太来，我们又顺藤摸瓜，从这两人的关系揪出了一些天魔教教徒，这对咱们大夏是大功一件，可获得功勋一千点。一千点功勋，江河通过黑火灵根和 S 级作战服的标价和市场价大概算了一下，这一千点功勋应该有两亿多的购买力。武道管理局是真的大方，可是该选点什么呢？黑火灵根服用可增加万金之力，可这玩意只有第一次吃有用。S 级作战服倒是挺不错，可自己一个炼体的，肉身本就强，如果买了这个，那真就是把钱花在刀把上了。江河想了想，指着清单道：“周队长，我选地龙血，剩下的全换成脆骨丹吧。地龙血价值九百点功勋，比黑火灵根还要贵。”周通看了一眼江河，惊讶道：“你是不是知道地龙血的用途？”江河摇头：“不知道啊，这东西最贵。俗话说得好，一分钱一分货嘛。既然你们给他标价这么高，肯定是有道理的。周队长，莫非世界上真的有龙？”周通道：“地龙并非是真龙。”而是蚯蚓进化异变而成的凶兽。武道管理局总部七年前曾击杀过一头王级地龙，得到了一些地龙之血。这些地龙之血用一份少一份，其真正的价值远在资源清单的标价之上。陈局长是特意将这一地龙血加进资源清单的。
，没想到还真让你小子给蒙中了。这份地龙血存放在基地室，我上报上去后，陈局长会安排人送给你的。至于脆骨丹，咱吴城分局就有，稍后我安排人给你送过来。江河抱拳道：“多谢周队长。”周通笑道：“这些都是陈局长的安排，不必谢我。而且我们刘局长对你也十分看重，只不过他今日并不在局里，否则肯定要见一见你。”他顿了顿，方才道：“你失忆了，以前的事情可能忘记了。刘局长和你父亲曾是好友。”当年你父亲给你办满月酒的时候，我还跟着刘局去蹭过席呢。基地室的陈局长和你父亲的关系也很不错，他们两个修炼的都是剑法，剑术不相上下。我记得当年他们一见面就要切磋剑法，经常打得满身是伤。江河似乎有些明白，为何周通对自己如此上心了。也对，自己的老爹十八年前就已是宗师，自己的老妈也是觉醒者。以两人的身份，当时结交的好友只要不死，如今差不多都成大佬了。闲聊几句，江河询问起了大圣拳。大圣拳是夏侯武所创，的确非常适合你。其中的搬运气血之法。你若能修成，日后或许有机会成为炼体宗师。周通笑道：“我记得大圣拳第一册在武道管理局官网上的售价是 2,500 万。你如果需要，我可以帮你购买。我是武道管理局内部人员，拥有八折权限。2,500 万，八折就是 2,000 万，足足可以省下500万。”江河道：“那就麻烦周队长了。”周通眼睛一瞪：“叫啥周队长？叫周叔？我以前管你爸叫哥来着。”江河，周通咋了？有点叫不出口。周通哈哈大笑，在电脑上操作了一下，道：“行了。”大圣拳的第一册，我帮你订上了，我安排一下，回头叫他们和地龙血一起给你送过去。这是我的账户，回头你把钱转给我就行。武者的银行卡都是开通了大额转账的。江河当即拿出手机给周通转了过去。周通，咦，你怎么赚了 2,100 万？江河，这不是省了500万吗？这100万全当时我请周队洗脚的。你这小子！周通笑骂一声，倒也没再多说什么。不一会儿，有人送来了脆骨丹，十枚脆骨丹装成了十个精致的小盒子，给人一副吃不起的样子。若按照功勋点的价值计算。十点功勋点一枚的脆骨丹，价值差不多二百万了，普通人还真吃不起。脆骨丹到手，江河便起身告辞。出了武道管理局，他先是找了一家药店买了几瓶二十四味地黄丸，定，合理用药，力量加十公斤。二十四味地黄丸一天八顿，现在都快中午十二点了，我才吃了第一顿，等下得补上两顿，要不然次数吃不够。心中转着念头，江河取出一枚脆骨丹，放入了口中，定，服用灵丹，力量加一百公斤。脑海中系统提示音响起，紧接着江河便感觉自己的四肢百骸。骨头中传来一阵酥酥痒痒的感觉，似乎稍稍强化了一些。一百公斤的力量提升，外带脆骨的功效，还凑合。江河找了一家面馆，要了一壶八宝茶，一颗接一颗，将十枚脆骨丹全吃了下去。叮，服用灵丹，力量加一百公斤。叮，服用灵丹，力量加一百公斤。叮，力量一万七千五百六十公斤。很快，一碗炒刀削上来了。江河饭前又吃了一顿二十四味地黄丸，饭后吃了精神病药，外加上合理饮食，力量又提升了三十公斤。这种慢慢变强的感觉十分让人着迷。江河出了饭店，来到公园，打算来一次午饭后的运动。然而他还没跑几步，噗！突然一道轻微的响声传来，江河只觉得脸上一痛。下一刻，叮当，一枚黄澄澄的、被挤压成了一块铁疙瘩的子弹头掉落在了脚下。江河，他愣了愣，旋即反应了过来，摸了一把右脸脸颊，怒道：“妈的，是谁？有本事出来，敢用枪打老子的脸，简直欺人太甚！这是要毁我容啊！欺人太甚！”简直欺人太甚！公园内跑道旁，江河站在树荫下，双拳紧握，气得有些发抖，道：“周队长，你一定要给我做主，把那背后放冷枪的孙子给揪出来！妈的，居然敢打我的脸！”周通的面色有些凝重，他接到江河的电话，第一时间就带人赶到了现场。手下执法队的黑风衣迅速勘察着现场。周队，附近的监控大部分都是坏的，未查到异常。袭击江先生的人是在180米外的绿化带后，我们在现场找到了弹壳。根据弹壳和现场的弹头来看。袭击江先生的人用的应该是 M 9 9反器材狙击步枪，子弹是新型复合金属穿甲弹。有人上前汇报，说到此处时，语气微微顿了一下，下意识的看了一眼江河，道：“这种子弹具有很强的穿透力，对中品凶兽都能造成一定的杀伤。近距离之下，六品武者的真气防御不一定挡得住，居然还是复合金属穿甲弹。”江河一听，心头怒气更甚，捂着脸咬牙骂道：“我就说我脸咋这么疼？周队，你帮我看看是不是肿了。”周通扫了一眼，我刚来的时候的确有些肿，不过这会儿已经消了，就是有些红。江河松了一口气，拍了拍胸口，一副心有余悸的样子，道：“还好我是炼体武者，皮厚肉糙，要不然这一枪估计能把我脑袋射穿。”周通嘴角不由抽动了一下：“尼玛，仅仅是皮厚肉糙？要知道，那可是 M 9 9狙击步枪，用的是新型复合金属穿甲弹，一般四品凶兽肯定很难抗住，防御弱点的五品凶兽都可以打穿。江河这家伙的脸皮比五品凶兽的防御还强。”这时，又有一位黑风衣跑了过来，他神色有些慌张，道：“周队出事了，天魔叫下了血杀令。”对江先生发布了天价悬赏，凡活捉江河者，可得鱼龙丹一枚；王级凶兽精血十滴，顶级武道功法一套；凡击杀江河的者，可得鱼龙丹一枚，顶级武学功法一套。周通面色一沉，冷冷道
，怪不得有人敢在城内袭杀天魔教这次，倒是大方的很。鱼龙丹，王级凶兽精血，顶级武学功法，这让我都有些心动。江河沉默了。天魔血杀令，他倒是知道。以前天魔教对绝命毒师李四也下过。可鱼龙丹，王级凶兽精血，顶级武道功法，都是什么？听起来好像很厉害的样子。鱼龙丹是天魔教特有的一种丹药，六品巅峰劲武者服用，有一定的几率可以感悟天人合一，踏入宗师之境，从此鱼跃龙门。而王级凶兽精血则更加难得，唯有从凶兽王者身上才能提取得到。比如你的那份地龙血，就是我们武道管理局用二滴地龙精血稀释的，当然其中还加入了一些辅助药材。江河默默地计算了一下，一份地龙血，按照周通的说法，价值远比清单上的标价高，可能价值五亿左右。那么一滴王级凶兽精血，价格起码在一个小目标以上。至于顶级武学功法。这玩意的价值就很难衡量了。天魔教传授顶级武学功法，肯定是不用花钱的。可普通武者想要购买一门顶级武学功法，那就贵了。任何一门顶级武学功法，在武道管理局的售价都极高。严格来说，大圣拳也在顶级武学功法的范畴之内。死！江河倒吸一口凉气，还真是天价悬赏。我一个小小的炼体武者，竟也能被天魔教如此重视。你身中邪毒，还能走上炼体之道，这本就是难能可贵的一件事情。天魔教估计是想从你身上找到如何是破解邪毒的关键。周通道。况且你还杀了向荣山，方太来这一举动，再加上我们顺藤摸瓜揪出的一些天魔教案子，把天魔教在咱们西夏基地市及几座卫城经营多年的大好局面都给破坏了。天魔教对你恨之入骨，想要杀你倒也正常。而且从天魔教血杀令的悬赏来看，天魔教似乎是更想活捉你。十滴王级凶兽精血，一套顶级武学功法，足以让一些武道宗师心动。人为财死，鸟为食亡，这个道理江河很懂。若不然，自己今天也不会遭遇这场袭击了。别的不提。单单一枚可以让六品巅峰有几率突破到武道宗师境的鱼龙丹，就足以让很多卡在六品巅峰境多年突破无望的武者疯狂。这种人最容易被天魔教蛊惑。江河，周通将江河拉到了一旁，沉声道：“据统计，天魔血杀令近二十年来，算上你，一共在咱们西北五大基地市出现了十六次，前十五次仅有三人活了下来，死亡率高达百分之八十。而且那些人大部分都不是被天魔教所杀，而是死在了咱们自己人手中。人为财死，鸟为食亡，并不是每个人都能挡得住天价悬赏的诱惑。”江河认真道：“周队，我知道轻重，这段时间我就待在医院里修行，绝不乱跑。”不行，周通却是道：“虽说在城内，一般武道宗师是不敢出手的，可那些六品，谁也不知道能否经得住诱惑。你待在医院里并不安全，最好是可以住在武道管理局。”江河默默地扫了一眼系统属性面板，力量一万七千五百九十公斤，单纯肉身力量已经超过了三万五千斤。江河这些日子苦修发力技巧，已经可以稳定打出三成的力量增幅了，爆发力差不多可以媲美一些厉害的物品。我还有地龙血。既然周队长说地龙血对炼体武者的作用极大，那必然可以将我的力量提升一大截。到时候我单纯肉身力量就堪比巅峰五品，再练成大圣拳，一拳就是十万斤的爆发力，何须怕六品？心中暗暗转念。江河道：只要武道宗师不出手，那些六品就没什么可怕的了。我五哥说过，刀客就该一往无前，披荆斩棘，遇神杀神。周通，你他妈在逗我？你五哥，王冕那货，那家伙在精神病院住了二十年，本身精神都不太正常了。你信他的？不过周通也希望江河可以经历一些磨难。大不了自己回头，安排几个人去暗中保护一下。对了，周队，你之前说近二十年来，咱们西北武道界有三人在天魔血杀令下活了下来，这三人都是谁？周通道，一位便是那绝命毒师李维，他藏了起来，销声匿迹，别人根本找不到；一位是青龙刀客卓不凡，我四哥何卓不凡，这可都是传奇人物。江河好奇道：“那第三个呢？”周通面色一冷，双拳捏得噼里啪啦作响，身上一股肃杀之气蔓延，冷冷道：“这第三人名叫丁兆义，早在十一年前便叛入了天魔教。”如今是天魔教地煞七十二护教神将中的地暗星将，丁兆义，大夏叛徒。如今的天魔教地煞七十二护教神将之一的地暗星将，江河默默记下了这个名字。周通又是一番嘱咐。江河道：“放心吧，周队，我心里有数。”说罢，沿着公园的跑道小跑了起来。午饭后的运动还没完成呢，江河是一位非常自律的人，怎么能因为一次小小的袭杀就放弃了锻炼呢？目送着江河离去，周通道：“来人！”几个黑风衣立刻凑了过来，安排人手继续追查这起袭击案。我倒是要看看是谁这么大胆。天魔教刚发布了血杀令，就敢动手。周通目中冷意一闪，道：“重点盯着那些老六品，通知情报部门，从今天起，任何进入吴城的外来武者都给我盯着。另外，再安插几个人去安宁精神病康复中心，秘密保护江河。”啊！一位黑风衣道：“周队，这怎么安插啊？”周通道：“为了避免打草惊蛇，我会想办法找人将你们以病人的身份安插进医院。与此同时，距离这座公园一公里外，道路旁，一辆越野车缓缓驶离。”车后座是一个银色的箱子，箱子中放着一把 M 9 9反器材狙击步枪。开车的司机是一位身穿中山服、看模样大约五十多岁的中年男子，副驾驶上坐着的也是一位中年男子。该死，到底什么情况？那小子的脸皮为什么那么厚？天魔教给的情报上说，江河走的是纯粹炼体的路子，肉身力量应该在一万斤至三万斤之间。他能够击杀向荣山
。方太来是因为江河和绝命毒师李维关系不错，从李维的手里得到了一些毒药，且方太来本就身受重伤。他与方太来交手的视频，咱们也研究过了。当时江河展现出的实力，也就相当于五品巅峰的样子，且还是因为服用了某种提升力量的药剂。副驾驶上的那位中年男子咬牙道：“可他的脸皮为什么那么厚 ？”M 9 9反器材狙击步枪，用新型复合金属穿甲弹都没办法伤到他，难道他的防御比五品凶兽还强不成？开车的司机则是沉默了许久，方才道：“老张。”要么咱们还是收手吧，我总觉得这小子太妖了，而且武道管理局执法大队已经插手，别没杀掉江河，反倒是先把咱们自己搭进去了。收手！副驾驶上的中年男子却是有些激动，面容狰狞道：“老黄，十几年了，你我卡在六品巅峰境已有十多年，若无机遇，这辈子都无法踏入宗师之境。而杀了江河，便可以得到一枚鱼龙丹，一本顶级武学功法。到时候我们不要武学功法，要两枚鱼龙丹，你我便皆有踏入宗师之境的希望。这也是我们唯一的希望。辛辛苦苦习武三十年。”你愿意放弃？司机又是一阵沉默。他道：“天魔教这些年造下了多少杀孽？十八年前袭击吴城的那场兽潮，背后也有天魔教操控的影子。我们这样做，岂不是背叛了大夏？岂不是助纣为虐？不，我们不杀江河，别人也会杀。这些年被天魔下了血杀令的人，有几人能活？他反正要死，不如成就了我们。等你我踏入武道宗师，便可以杀更多的凶兽，杀更多的天魔教邪教徒。江河若是泉下有知，一定会理解我们的。”司机老黄道：“可这次袭击已经惊动了执法队的人。”想必那江河也会有所防备，咱们下一步该如何行动？副驾驶的老张笑了笑，一副置诸在握的样子，道：“我听说安宁精神病康复中心的伙食很不错，咱们老了，或许可以进去体验体验。”与此同时，这一道天魔血杀令已在西北各城传递了开来，甚至有人将这一道天魔血杀令的天价悬赏发布到了武者之家论坛，引起了大量的议论，很多人都开始暗中调查江河的信息。定，合理运动，力量加十公斤，公园，跑道上，直到脑海中系统提示音传来时，江河这才停止了跑步。他背负战刀出了公园，往医院走去。经过了一早上的熟悉，江河对自身力量的把握有了一定的进步，至少不会像早上晨跑那般跑过去之后留下一路的脚印了。只是走在街头，江河发现很多人都在盯着自己，这让他感到十分的不安。这些人中是否藏着天魔教的人，或者是被天魔血杀令的天价悬赏所打动，想要害我的人？为什么？到底为什么吗？江河心中忍不住呐喊：这个世道到底是怎么了？我不过是想要一个安静平稳的生活而已。杀了向荣山、方太来。也不过是为了自保罢了。为什么所有的人都想要置我于死地？路对面一个穿着清凉的女子迎面走来，江河发现她一直在盯着自己，这让江河心中不由戒备了起来。两人擦肩而过时，啊！那女子故意用肩膀碰了江河一下，然后把他自己的包包掉在了地上。哎呀！女子娇滴滴道：“帅哥，你撞疼我了。”她弯下腰想要捡自己的包，然后借此机会搭讪。毕竟这位武者大人特别的年轻帅气。尤其身上那一套类似于大夫的白色长大褂穿在身上，胸前的纽扣未系，露出了那结实线条性般优美的腹肌、胸肌，这对花痴女的杀伤力太大了。只是，正那女子刚一弯腰，便有一把刀搭在了她的脖子上。江河手持 S G 合金战刀，冷冷道：“如此拙劣的演技，也敢在我面前班门弄斧？我给你三秒钟，有什么遗言，赶紧说吧。”女子，她哇的一声哭了起来。我，对不起，对不起，呜、嗯，我就是看你长得英俊帅气，身材也棒，又可以带着战刀上街，肯定是武者。想要认识一下，呜呜，江河，搞错了。他见街头越来越多的人看了过来，连忙收起刀，嗖的一下消失在了街头。瞬间爆发的速度足有五十米每秒，掀起的风吹起了那女子的裙摆，一路跑回住院部。江河刚一上四楼，便听到一阵杀猪似的叫声传来。不，我没有病，我不吃药，我不打针。咦？他来到自己的404病房，见那位胖护士风少雨和几位男大夫正摁着一位年轻人给喂药，当即问道：“这位就是新来的病人，脑子里有把剑的那个。”来到床前。见那病人大约十七八岁的样子，正在挣扎，胖护士高达一千一百公斤的臂力都摁不住他，当即夺过胖护士手中的针管，道：“这么多人，一个针都打不进去，放开他，我来打。”胖护士一松手，嗖！那年轻人一个鲤鱼打挺，从床上跳起，转身便要逃走，啪！将手眼疾手快，一记手刀砍在他的脖梗上，啪嗒！那年轻人直接趴在地上，晕死了过去。江河，快脱掉裤子，让我来给他打针。病房内静悄悄一片，风少雨，胖护士。包括其他几位医生都有些懵，这江河怎么突然就回来了？还把人给打晕了？刚刚那一切说来话长，实际上发生的太快了。从江河进入病房到夺去针管，然后是那小子跳起来想跑，结果跳起来还没落地就被江河一记手刀打晕，趴在了地上。整个过程最多也就五六秒钟不到，还愣着干嘛？江河手里拿着针管，催促道：“脱裤子啊！难道让我自己脱？几人你看看我，我看看你。”最终目光全落在了风少雨身上。身为江河的主治大夫，风少雨只能硬着头皮咬牙道：“江河。”别胡闹，听话，乖，把针给我。江河不给。风少雨，那我来教你怎么打针，千万要小心，别打到了他的坐骨神经上，否则会引起他的坐骨神经损伤
，严重的话甚至会导致瘫痪。脱下那青年的裤子，风少雨用酒精在青年的屁股上擦拭了几下，道：“来，往这儿打，噗！”将和一针插进了青年的屁股。本已昏迷的青年嗷的一声叫，苏醒了过来。打过针的兄弟都知道，第一次打针的时候最怕遇到这种情况了，因为没什么经验，打针的时候整个人精神紧绷，很容易犯错。对方如果撅起屁股，老老实实的让你插，那倒是还好；要是乱动乱挣扎不配合，真很难打进去。甚至会插偏、插空，把药液洒在地上。于是，啪！江河又一记手刀，将那青年再度打晕，将针管里的药液全部射进青年的屁股之后，这才松了一口气，抹了抹额头并不存在的汗，唏嘘道：“好险，针已打完。”几名大夫和护士自然不会继续留在404了。他们都认识江河，更是从网上了解了江河近几日的英勇战绩，生怕被江河给暴揍一顿。江河，这小子父母来都不小，你那脾气得收一收，可千万别欺负他，小心惹祸上身。风少雨临走前千叮咛万嘱咐。江河满口应道：“放心吧，风大夫，我你还不了解吗？”等到医生和护士离去，江河便将昏迷的青年拎到了卧室的床上。叮，河里用药，力量加十公斤。吃下三粒二十四味地黄丸后，江河来到了沙发上，打开电脑，准备去武者之家论坛查一查谢沙令相关的信息。刚一登录武者之家论坛，就显示有几条未读消息。打开一看，是铁牛发的。江河扫了一眼私信内容，嘴角不由抽动了一下，抱怨道：“那你不早说，我昨天晚上就吃掉了。”擦掉私信聊天框，江河进入武者之家的江湖闲话板块。一眼就发现了一条与自己有关的热帖，天魔血杀令。帖子的点击量上万，回复量足足有七百多条，大部分都在讨论江河，惊叹江河到底是何方神圣，竟能让天魔交下如此血本。江河注意到了一条回复：兄弟们，鱼龙丹，十帝王级凶兽精血，一门顶级武学功法。要是捉了江河，不但有希望修成武道宗师，还能后半辈子大富大贵。赶紧来人报名，咱们组团去无城活捉江河。回帖人的 ID 叫火到星空深处，他是以玩笑的口吻说的，但是江河却默默的记下了这个 ID， 退出帖子。江河发现论坛里还有一个与自己相关的帖子，有人曝光了自己的信息，发帖人居然就是那位火到星空深处。江河，男，二十岁，自幼父母双亡，高三第一学期时就通过了武道管理局的武者三项模拟考核，并且在实战考核中觉醒了土系超凡能力，后遭到天魔教案子的毒害，身中邪毒，武道尽失，超凡能力丧失，变成了疯子一个，被关进了无城安宁精神病康复中心。在安宁精神病康复中心，江河结识贵人，开始了炼体。结识贵人，指的是我的三位好哥哥吗？江河目光微动，这个人果然有问题。这件事情知道的人可不多。帖子后边还附带了江河的两次战绩视频，一是江河在医院大发神威，击败了奔雷武馆三位拜馆弟子的视频；一个则是江河与方太来在街道上交手的视频。这两条视频倒是不算隐秘，网上都有报道，可以搜到的。帖子最后，火到星空深处就两条视频对江河的实力还进行了一个全方面的分析。我目前知道的情况是，奔雷手方太来是新晋武道宗师，大概率是靠天魔教的鱼龙丹才晋升的，综合实力比靠自身突破的宗师要差一线。而且方太来还受了重伤，又被江河下了毒。而江河在与方太来交手时，应该还使用了某种提升力量的丹药，所以我判断他的真实实力应该在四品巅峰到五品初期之间，肉身力量约在两万斤到两万五千斤左右。江河暗暗点头，这个人是有点东西的。自己和方太来交手的时候，力量的确刚刚达到一万公斤。当然，那是昨天。江河默默看了一眼系统属性面板，力量一万七千六百一十公斤，而且这一万七千六百一十公斤的力量，只是我今天的实力，明天我会有多强，我自己都不知。等等。突然，江河一愣。我昨天虽然只有一万公斤的力量，但是我有狂暴药丸啊，吃下去可以爆发出两万公斤的力量。我的狂暴药丸已经用光了。江河连忙打开武道管理局官网商城，搜寻起了类似于狂暴药丸这种可以增加力量的药剂。有倒是有，种类还不少，可这些药都不适合纯粹的炼体武者，一个个售价还奇高，关键是都处于售罄的状态。这倒也能理解，这种吃了可以爆种的药，身上备上一颗总共是好的，说不定就可以绝境翻盘。我们炼体武者就这么不招人待见吗？爆种药都没几个。江河骂骂咧咧，可惜四哥不在了。等下次见到他，一定让他给我多制一些狂暴药丸。沉吟片刻，江河点开了武者之家论坛的发帖。大家好，我还是那个武道小萌新。大家都知道，我是一个炼体武者。我想请教一下各位前辈，有没有什么适合我们炼体武者爆种的丹药或者秘法？适合炼体武者爆种的丹药我不知道，但是秘法有一门。这时，一道声音从江河身后传来。江河一回头，发现正是被自己敲晕过去的那小青年。他穿着一套精神病服，揉着自己的脖颈，道：“医生。”你也玩武者之家论坛啊？没看出来，你这小胳膊小腿的，居然还是炼体武者。医生，江河愣了一下，旋即才反应过来，我现在穿的好像是风少雨风大夫送给我的白大褂。没有澄清自己的身份，江河纠正道：“你这个观点就有问题，并不是只有魁梧高大、长得和铁塔一样的壮汉才能炼体。我认为只要有恒心，肯付出努力和汗水，像我这样的普通体格也是可以炼体的。”对了，你刚刚说知道一门适合炼体武者爆种的秘法，那秘法叫什么？青年道：“天魔解体大法。”天魔解体大法。江河皱眉道：“这个名字怎么听着魔里魔气的？该不会和天魔教有关吧？”
，这本身就是天魔教的秘法呀。”青年耸了耸肩，道：“咱们大夏和天魔教打了这么多年，弄几门天魔教的功法，似乎也很合理吧？”啊、呃，好像的确很合理。打仗嘛，哪有不缴获战利品的？江河沉吟，可是这是天魔教的秘法，咱们能修行不？修行了会不会被当做天魔教教徒对待？青年，放心吧，这门秘法武道管理局有卖，而且价格不高，很多人都有修行。只不过天魔解体大法是一种激发人体潜能，使得短时间内功力大增的秘法。虽然强大，可副作用也太大。使用者使用完后会遭到反噬，轻者身体机能严重下降，重则伤损根基乃至死亡。一个精神病的话，江河当然是不能轻易相信的。他编辑好的帖子还是发了出去。不一会儿，有了四条回复，其中两个人都是推荐天魔解体大法的，但是推荐的同时也进行了告诫，道：天魔解体大法是一种杀敌一千自损八百的功法，武道界的确有不少人练，可除了天魔教的那群疯子，没人敢轻易使用的。一旦使用，便会伤及根基，相当于自断武道之路，损伤根基，自断武道之路。这让江河陷入了两难的境地。但是很快他就反应了过来，我经脉、气海早就被天魔教的邪毒毁掉了，现在就一个纯粹的炼体武者，有个毛线根基，心中念头一闪，江河立刻登录武道管理局官网，搜到了天魔解体大法。一看价格，江河不由诧异道：“十万块，这么便宜？”青年趴在身后解释道：“当然，从天魔教缴获的功法。”武道管理局公开售卖的价格都很低，几乎相当于半卖半送。江河道：“那大圣拳为啥那么贵？”青年翻了个白眼，道：“大夫，你连这也不懂？大圣拳那是别人创的，只不过放在武道管理局官网上售卖罢了。搁以前古武时代，这种层次的武学功法，非亲传弟子、非亲儿子可能都学不到的。而且价格太低的话，大家轻松都买到了，谁还有猎杀凶兽赚钱的动力？”江河一边操作着电脑下单了天魔解体大法，一边忍不住道：“看不出来，你这个精神病懂得还挺多的。”一提到“精神病”这个字眼，青年顿时急了，大声道：“你不要胡说，我没有病。”江河淡淡笑道：“来这里的病人都说自己没有病，我可是听说了。你一直说自己脑子里有把剑，甚至还想劈开自己的脑袋把剑取出来，这是典型的重度幻想症。经历了这么多，人人都说自己是幻想。说实话，青年自己都有些动摇怀疑了。他一屁股坐在了沙发上，眼神的光有那么一瞬间的暗淡，身体变得松垮垮的，苦笑道：“大夫，我这真的是幻想症吗？可，可我觉得我脑袋里真有一把剑。”我爸和我妈不信，所有的人都不相信。青年眼眶都红了，所以我才想劈开自己的脑袋，证明给他们看的。可他们却把我扭送到了这里。我的同学们也都笑话我，说我是个精神病。精神病咋了？这话江河一听，顿时不乐意了。这不是你的错，是这个世界的错。精神病人也是人，不应该用有色的眼睛去看他们。就像我，从不觉得你们这些精神病有什么不好。拍了拍青年的肩膀，江河劝慰道：“别灰心，好好治疗。你还年轻，以后的路还很长。嗯哦”或许是长久压抑的感情无处宣泄，青年闻言感动无比。一下子扑进江河怀里，嚎啕大哭了起来。啪！江河一个大逼都将他打开，怒道：“你特么干什么，青年？”江河，哎呦我操，恶心死我了！你这一把鼻涕一把泪，全糊我衣服上了，赶紧脱掉身上的白大褂。江河发现茶几上放着一套新的精神病服，连忙起身换上。青年，江河骂骂咧咧，将白大褂往青年身上一砸，道：“你给我胡脏的，你拿去洗，如果洗不干净，我放了你的气。”青年满脑袋问号，他去卫生间洗完了白大褂，这才出了门，盯着江河道。你不是大夫，江河？对啊，青年怒道：“特么的，你这个神经病，竟敢耍我！你知不知道，小爷我今年六月份就通过了武道管理局的武道实战考核。”他将拳头捏得啪啪作响，给江河展示了一下自己的拳头。江河笑了笑，然后伸开五指，放在青年眼前，猛地握拳。轰！一道音爆声在四百零四病房内炸响，甚至房间内的气流因为这猛的一握拳都发生了改变，在房间内掀起了一股劲风，吹得青年眯起了眼。没理会陷入呆滞的青年，江河背上战刀，上了楼顶。开始盯着烈日在楼顶修炼基础武学刀法、基础武学拳法和基础武学身法。与此同时，院长办公室，放心吧，我们医院成立至今已有五十多年的历史，经历过末日之灾，经历过大动乱时期，我们有最专业的医生，有最先进的设备和最贴心的医护人员。两位老爷子的病情一定会得到控制的。安院长眉开眼笑，打电话叫来一位主任，道：“你带着两位病人家属跑一趟，办理一下住院手续。是的 ，VIP 病房送走了病人家属。”安院长点上一根烟，美滋滋的吸了一口，忍不住吐了几个烟圈。他起身。正准备出去溜达一圈，看一看病人们恢复的怎么样。突然，办公桌上的电话铃响了，接通电话。安院长道：“你好，这里是安宁精神病康复中心。啥？病人住院 ？VIP 病房？四四个人？哈哈哈，没有没有，我没笑，我只是想起了一些开心的事情。住院部大楼楼顶，顶，合理用药，力量加十公斤。吃下三粒二十四味地黄丸，看了一眼时间，快六点钟了，马上开饭，这才回到了病房。很快。”小护士周月推着餐车来了，两份饭摆在了茶几上。青年一看，大声道：“等等，都是住 VIP 病房的，花的是一样的钱，为啥他有两根鸡腿，我只有一根？”江河将青年的那根鸡腿抢来，道：“现在你一根都没了
，而且我也没花钱。青年，噗嗤，周月梅忍住笑出了声，她偷偷看了一眼江河，连忙推上餐车出去了。叮，合理饮食力量加十公斤。吃完饭，便到了用药时间。江河身上有药，按时按点掏出来吃了。叮，合理用药力量加十公斤。护士送来了药，可青年很抗拒。江河脸一沉，道：“你自己吃，或者我打晕了你喂你吃。二选一，赶紧。”青年，他吃了药。江河道：“这才乖嘛。对了，你叫什么名字？”魏剑，这名字你爸妈给你取的，怎么这么难听？你自己偷偷改的？那没事了。这时候，江河的手机响了，是一个陌生的电话号码，接通，是江先生吗？你好，我是西夏基地事务道管理局的。江河眼睛一亮，地龙血和大圣全到了。他匆忙出了病房，往楼下跑去。路过403时，发现这间病房的门被打开了，里边好像住进来了两个老头。隔壁405的房门也打开了，里边好像也住进了几个病人。精神病院的生意这么火爆吗？江河并未在意。他出了住院大楼，直奔医院大门口而去。远远的就看到两个黑风衣正在和那胖保安争执着什么。胖保安帽子携带，叫嚣道：“武道管理局，哼，就是你们局长来了，不登记也不能进，滚开吧你！”江河一拳将那保安捶开，道：“你们好，我就是江河，我的东西送到了。”两名黑风衣嘴角不由抽了一下。其中一名道：“你好，江先生，我们需要核实您的身份。核实完身份，一名黑风衣又拿出了一张纸，道：‘江先生，请在这边签字。’”江河扫了一眼纸上的内容。上边记录着签收的东西，惊讶道：“天魔解体大法也一并送来了。”嗯，黑风一道：“我们取货时发现江先生还下单了天魔解体大法，便顺路一起给你送来了。江先生，这里还有一份功法保密协议，您过目一下。按照协议要求，这部大圣拳仅能你自己修行，不得外传。”签完协议，两名黑风一才将一个银色的大箱子和一个薄薄的小箱子交给了江河。地龙穴，大圣拳，天魔解体大法，希望能给我点小惊喜。江河迫不及待，返回了病房，将门反锁，对着青年嘱咐道。魏剑，我等会儿要修炼一门功法，记住不能让任何人打扰到我。隔壁， 403病房，两名身穿精神病服的中年人正坐在沙发上密谋着。老张，咱们好像失算了。隔壁405住进去的那四位气息不凡，只怕修为不比你我差多少。其中有一个我见过一面，是武道管理局的人。老张沉默片刻，沉声道：“如今只能走一步看一步了。记住我们现在的身份，我们是病人，只要别露出端倪，就算他们武道管理局知道我们的心思，可抓不住证据，又能怎样？”老黄面露为难之色，道：“你的意思？”是装疯卖傻，可我也不会装啊！老张，满医院都是病人，多观察观察不就好了？咱们今天来的时候，不是有个老病人一直喊着给人打针吗？你可以学上一学。与此同时， 4 0 5病房，四位身穿精神病服的武道管理局执法队成员也在一起密谋着。周队吩咐过了，让咱们暗中行事，切记一定不能暴露身份。低调我们懂，可这里是精神病院，我们总不能装疯卖傻吧？注意咱们现在的身份，病人，病人，必要时该装还得装。对了， 4 0 3病房的那两个新病人。我让情报部门的兄弟查过了，他们是咱们无偿的老六品，很可能是冲着江河来的。大家注意一下，这件事情要不要告诉江河？不必。周队的意思是我们暗中保护就行。对于这一切，江河并不知道。404病房，江河已经迫不及待打开了那个小箱子。他本以为箱子里应该是两本武学秘籍，就和电影里一样蓝皮的，现状版，一看就很有逼格那种。结果箱子里居然是两个 U 盘。拿起一个 U 盘，仔细打量了一下，江河这才将 U 盘插入笔记本电脑中，打开。映入眼帘的是一个名为《天魔解体大法》的文件夹，文件夹内又有三个子文件夹，分别为功法秘籍、修炼经验、心得与视频讲解、实战效果展示。江河又插入了另一个 U 盘，这个 U 盘内储存的则是大圣拳第一册的修炼之法，里边同样有修炼经验、心得视频和实战效果展示。不错，不错。江河满意的点了点头，赞道：“这个钱没白花，至少比我自己埋头苦练琢磨强。”魏剑将脑袋凑了过来，道、哦：“那是当然。”只要你有钱，甚至可以雇一位修成大圣拳和天魔解体大法的武者给你视频一对一指导，甚至是现场亲身指导。别偷看！江河合住笔记本电脑，骂道：“我签了保密协议的，真要被你偷学去了，我会受到惩罚的。”魏剑哭笑不得，道、啊：“大哥，我如果看一眼就能学会，也不至于快十八岁了才成为武者。”江河也对，我听说你父亲是武道宗师，母亲是超凡觉醒者，生在这样的家庭，到十八岁才成为武者，你的武道资质看起来也不怎么样。大圣拳和天魔解体大法，先不着急学。江河打开了那个银色的箱子，魏剑又把脑袋凑了过来，好奇道：“大哥，这是啥？”银色箱子里是两根被泡沫固定的玻璃试管，试管内是一种淡金色的血液。江河拿起一根试管，轻轻摇晃，那金色的血液便如水流般晃动了起来，色泽动人心魄。这就是地龙血吗？箱子里还有一张使用说明书，说明书上的文字并不多，只是讲解了地龙血的功效用使用方法。地龙是由蚯蚓进化变异而来的，蚯蚓这种生物有着极强的自愈能力和再生能力，在适宜的环境下。砍成两截，甚至都能恢复过来。在经过不断的进化和变异之后，这种再生和自愈能力就更加强大了。而进化到王级的地龙王，其再生能力和自愈力已经达到了一种夸张的程度。地龙血对炼体武者来说
，好处绝对不比黑火灵根差。当然，这个效果指的并非是力量的提升，而是炼化了地龙血后，会让炼体武者的肉身的自愈力得到提升。众所周知，体魄越强，自愈力就越强。体弱多病的人，你捅他一刀，可能直接就嘎了；身体强壮的人，被捅上一刀，恢复痊愈的速度绝对要比体弱多病的人更快。武者就更不用提了，对普通人来说，重伤乃至致命的伤，可能对强大的武者来说就是小伤，十天半个月就能恢复。就拿江河来说。假如现在捅他一刀，他靠自身的恢复力，可能十天左右才能痊愈。炼化了地龙血后，这个时间有可能会缩到五天。当然，这只是假如。如果江河的力量得到提升，那么身体机制各方面都会得到强化，恢复力可以大大增强。好东西！可惜这两根试管里的地龙血，仅仅是两滴地龙王精血稀释的。如果搞个几百几千滴炼化了，说不定我的肉身也能和地龙王一样，拥有再生的能力。江河暗暗转念，地龙血的使用方法很简单，只要将它涂抹在身上，就会被皮肤、血肉吸收，其力量和功效会蔓延至全身。至于涂抹的部位，倒是没有要求。江河脱掉上衣，盘膝坐在了地上。他打开一根试管，将其中的地龙血倒在手上，然后均匀的往身上涂抹。一根试管的地龙血用完，江河的胸部、腹部都变成了一种淡金色。很快，一阵酥酥痒痒的感觉传来，那淡淡的金色开始消散。不，并不是消散，而是渗入了江河的皮肤、血肉。叮，使用灵药，力量加两千公斤。脑海中一道系统提示音响起，皮肤上的金色血液已全被吸收。江河眨了眨眼，诧异道。使用说明书上不是说地龙血淬体的过程极为痛苦吗？怎么，我还没啥感觉就结束了？对啊，魏剑不知道啥时候捡起了地龙血使用说明书，道：说明书上说这个痛快的过程会持续一至二个小时，在这个过程中，身体会如同被火灼烧一般。怎么你这么快？你才快，你全家都快！江河没好气的回怼了一句，心中却是暗暗道：看样子是系统的功效，系统可以让我快速的炼化各种灵药灵值，黑火灵根如此，赤云草如此，地龙血也是如此。他又拿起了另一管地龙血。如法炮制，再次涂抹到了身上。叮，使用灵药，力量加两千公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。又随手取出三粒二十四味地黄丸吃掉。江河心中一动，打开了系统属性面板。姓名：江河，年龄：二十岁，职业：精神病人，力量：两万一千六百五十公斤。两管地龙血让我的力量提升了四千公斤。我现在单纯肉身力量已经不弱于顶尖五品了，甚至更强。如果再爆发出三成的力量振幅，全力差不多可以达到两万八千公斤。两万八千公斤。也就是二十八吨，一般普通的六品也就这个爆发力，力量的提升很直观，一眼就能看到。但是地龙血淬体所带来的痊愈力，江河想了想，伸出胳膊道：“魏剑，你砍我一刀试试。”啥？魏剑以为自己听错了，砍砍你。江河点头。这，魏剑哭笑不得，道：“大哥，地龙血的使用说明书我也看了，地龙血淬体只能增加肉身恢复力，而且你只使用了两管地龙血，效果有限。你该不会以为炼化了二管地龙血就和地龙王一样拥有再生能力了吧？”这位大哥，真是彪啊！不对，他这不是彪，他这是有病。在魏剑看来，医院里的其他病人都是真的有病，但自己不同，自己脑袋里真有把剑，只是他们不相信罢了。迟早有一天，我会劈开脑袋，把那把剑拿出来证明自己。叫你砍你就砍，你发什么愣？你到底行不行啊？一个大男人磨磨蹭蹭的，费这么多话干嘛？江河这小暴脾气一下子就上来了，他抓起自己的 S 级合金战刀扔了过去。男人怎么能说不行？魏剑接过刀，沉声道：“这是你自找的，到时候手掌不回来。”你可不要怪我！咦，这是暗影系的 S 级合金战刀，这把刀在武道管理局的售价高达 3,800 万。我爸用的就是这款战刀。这大哥到底什么来头？一个精神病人是炼体高手，能买得起地龙血大圣拳，用得起暗影系列的 S 级合金战刀。拎着 S 级战刀，魏剑舔了舔嘴唇，道：“大哥，真砍！我可是武者。”这又是 S 级合金战刀，刀刃锋利，具有极强的破甲效果。这一刀下去，三品凶兽都扛不住。砍！刷！魏剑双手握刀，高高举起。他才通过武者考核半年多时间，臂力也就 1,300 公斤左右，使用880斤重的战刀还有些吃力，可只是砍一刀却没什么问题。战刀破空，重重斩下，准确无误的砍在了江河的手腕上。正，一道钢铁交击的声音传出，魏剑啊的叫了一声，巨大的反震力让他虎口生疼，身体一个后仰，噔噔噔后退了三步，手中的刀都脱了手，锋利的 S 级合金战刀在空中打了几个转，扑哧一下扎进了墙壁中。顾不得被震得发颤的双手，魏剑连忙扑到江河身前，看向江河的手腕，没，没事儿。魏剑愣住了，江河则是搓了搓被砍中的位置，本来还有点红印，这一搓啥也没了，不由气不打一出来，骂道：“废物，给你 S 级战刀你也不顶用，连点皮都砍不破。”魏剑，江河起身拔出墙上的战刀，只能自己动手，自己在胳膊上拉了一刀，一道小刀口出现，那刀口一开始还流着血，但是很快血就不流了。江河穿上衣服，开始研究天魔解体大法和大圣拳，对照视频讲解修炼了两个多小时，临近九点时，他重新看了一眼胳膊，刀口处已结了血痂，用手扣掉血痂才发现。那一道刀口已经愈合的差不多了，照着恢复速度，估计睡一觉起来就完全恢复了
，地龙血的效果这么强吗？仅仅两滴地龙王的精血就这么厉害？江河在武者之家论坛查了一下，也有武者使用过地龙血，但是都没这么厉害的效果。可能人和人的体质不太一样，江河只能如此作想。叮，合理用药，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。吃完第四顿的精神病药，江河又炫了三粒二十四味地黄丸，来到沙发上打开果盘，吃了一块西瓜，一个苹果，晚饭后的水果。叮，合理饮食，力量加十公斤。他起身问道：“魏剑，要不要下去跑步？”魏剑不聊。他正站在墙角，面朝墙壁，脑袋咚咚咚的敲着墙壁。“你咋了？”江河凑上前去，好奇问道。“魏剑，我脑袋有些疼，你听到了吗？我脑袋里的那把剑在颤鸣。”听到尼玛！江河一阵无语。狗样的东西，还委屈巴巴说自己没病，这特么病的不轻。他这会儿能用脑袋撞墙，等下就能拿刀劈了自己。一想到此处，江河连忙将刀背在了身上，生怕沾了血。可这江河还是不放心。万一我出去夜跑，跑回来他已经砸开了自己的脑壳怎么办？沉吟几秒，砰！江河一记手刀砍在了魏剑的脖颈处，魏剑眼前一黑，晕倒在了地上。江河满意的点了点头，拍了拍手，道、哦：“这样他就不会自残了，我可以放心的去夜跑了。”出了病房，夜跑二十分钟，叮，合理运动，力量加十公斤。回病房时，江河发现隔壁405的四个病人正在走廊里玩沙包，精神病吗？没在走廊里拉屎就很不错了。地上，魏剑还晕着。江河上前掐着魏剑的人中，叫道：“魏剑，醒醒，快醒醒！地上凉，你去床上睡。”啊！魏剑迷迷糊糊睁开了眼睛，满眼的茫然道：“我是谁？我，我咋了？”江河，你是魏剑，你说你脑子疼，所以拿脑袋撞的墙，把自己给撞晕了。魏剑，他的眼神逐渐恢复了清明，好像真是这样。可为啥我脖子这么疼？既然已经醒了，江河便打开电脑，吃了三粒二十四味地黄丸后，修炼起了大圣拳和天魔解体大法。叮。合理用药，力量加十公斤，力量两万一千七百公斤。感受着自身力量的变强，身体素质全方位的提升，江河只觉得自己的生活充实而又满足。只可惜大圣拳的修炼难度太高了，我练了这么久也没什么门道。凝练气血，搬运气血，到底怎么搬运？倒是天魔解体大法，江河有点感觉了。这门功法的修炼难度并不高，唯一的缺点就是容易损伤根基，所以很多人哪怕修炼了也不会轻易动用。很快，时间到了十二点，江河合上电脑。取出三粒二十四味地黄丸吞下，起身走向床边。床上，魏剑已经睡着。魏剑，醒醒！使劲摇晃了几下，魏剑迷迷糊糊睁开双眼，睡眼朦胧道：“咋了？”江河，撸串去不？魏剑，不去。他说着，又闭上了眼睛。不去吗？棒！江河想了想，给了魏剑一拳。还是打晕了他，再去吃夜宵比较放心。否则他要是起床尿尿的时候想不通，自残怎么办？哼着小曲，江河一溜烟出了精神病院，来到了夜市那位熟悉的老板摊位前，道：“老板。”来十个大腰子，十个羊肉串，再给我来三瓶冰镇啤酒，两个烤饼子，饼子记得加辣，切成小块。江河，那店老板一看见江河，立刻迎了上来。江河诧异道：“你上次不是挺怕我的吗？怎么这次不怕了？”烧烤摊老板道：“以前是我有眼不识泰山，江先生击杀方太来，向荣山两位天魔教教徒的事迹，这两天都传开了，杀得好，狗日的天魔教，死不足惜。”很快，江河的烧烤好了，老板还端上来了一条烤鱼。江河，老板，我没点烤鱼啊。老板在烤炉前烤着一大串羊肉串，也不只是被炭火熏到了眼睛，还是怎么的？他眼眶有些发红，用手背揉了揉，冲着江河笑道：“鱼是我送的，以后江先生要想吃烧烤，随时过来，咱一毛钱都不收。只希望江先生以后多杀几个天魔教的狗娘，养的杂碎。”我儿子，老板的声音有些哽咽。我儿子就是被天魔教教徒发动的爆炸袭击波及到了，已经走了四个年头了。可惜我不是武者，要不然我一定要亲手宰几个天魔教的畜生不可。江河一阵沉默，心中莫名的多了几分杀意。他夹了一口烤鱼，冲着老板喊道：“老板！”今儿这烤鱼咸了呀，下次来的时候你可得给我烤好些。老板摸了摸眼泪，高声道：“好嘞。”叮，合理饮食，力量加十公斤。吃完夜宵，江河给店老板扫了两万块钱，老板执意要退。江河却是道：“你之前不是说有三个精神病院的老头在你这里欠了不少账吗？那是我的三位哥哥，他们脑子不大好，你不要介意，那些钱从这里边扣就行，剩下的存你这里。回头我每次来吃，你自己记账，等啥时候钱花完了，告诉我一声，我再续费。你要是真退钱，那我以后就不来你这里了。”说到这里。江河的语气顿了顿，笑道：“大不了等我下次再杀了天魔门的狗砸碎，你再请我吃份烤鱼就行。”回医院的路上，也不知怎么的，江河感觉自己的心头沉甸甸的，仿佛有一块石头压在心头。他拿出手机搜了一下有关天魔门的劣迹，一个天魔居然能蹦跶这么久。江河心中疑惑万分。大夏武道发展了几十年，诞生了不少高手，尤其是在灵气复苏初期，据说那时候机缘很多，许多人可能一夜之间就成了绝顶高手。另外还有一些鼓舞术家，他们在灵气未复苏时便坚持修炼武道。灵气复苏后，更是突飞猛进，短时间内便有了巨大的成就。这些大佬都不出手的吗？
。他收起手机，心头暗暗下定决心，道：“什么神将、神尊、长老、护法、圣主，统统打爆！”回到病房，江河无心睡眠，打开电脑，继续修炼起了天魔解体大法。既然大圣拳难度高，那就先挑简单的，修成了天魔解体大法，自己也算有了一个底牌，到时候再慢慢攻克大圣拳。不知不觉，外边天亮了。江河洗漱一番，见魏剑不知道是昏迷还是睡着。便背着刀悄悄出了门，打算先去晨跑一圈再说。四零三房间，老黄，老黄，江河出去了，快跟上。四零五房间，快，那两个老东西跟江河出去了，快跟上。咦，江河背着刀绕着住院部大楼慢跑着，他回头看了一眼，诧异道：“这是隔壁四百零三和四百零五病房的几个新入院的病人，没想到他们也这么自律，也晨跑来了。除此之外，还有安院长。安院长平日里都有晨练的习惯，不过不是晨跑，而是在住院部大楼旁边的那些器材上玩一玩。”看着江河他们，安院长欣慰的点了点头，忍不住转念道：“不愧是住 VIP 病房的人，生活就是自律。” 403的病人从旁边路过时，安院长还喊道：“是老黄和老张吧？好好锻炼，强大的体魄才是对抗病魔的关键。”跑了二圈，叮，合理运动，力量加十公斤。脑海中系统提示音响起，江河停下了脚步。他身后， 403的老黄和老张也停了下来。两个老牌六品看见江河转身走来，一时间竟有些手足无措。快，他走过来了，老张。精神病人该怎么打招呼啊？他们身后， 4 0 5的四个人也是一脸紧张，他们全神戒备的盯着403的两个病人，其中一位低声道：“大家盯好了，一旦那两个老家伙敢动手，务必要第一时间将他们拿下，要保证江河的安全，也不能波及到医院里的其他人。”江河并没注意到这一切，他觉得既然是邻居，大家又都喜欢晨跑，碰见了打个招呼是最起码的礼貌，上前道：“你们好，我是404病房的江河，两位是403病房的吧？”说着，伸出了手，本来有些手足无措、怕暴露的老黄。脑海中鬼使神差的想起了昨日碰到的一个精神病老头，他看起来很正常，但是和你聊天的时候就千方百计的想给你打针。于是，老黄也伸出了手，他和江河握了握手，傻呵呵的笑了笑，道：“小老弟看起来很年轻吗？大家相遇就是有缘，回头多走动走动。如果你不介意的话，我可以给你打一针。”我尼玛，这又来了个老伯脸。江河被老王搞的，现在对打针这个词语都有些不良反应，他差点吐了，连忙抽回手，梆的一拳就砸了过去。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。老黄猝不及防挨了一拳，体内真气忍不住差点爆发了。一旁老张赶紧抓住老黄的手，给了一个眼神，摇了摇头。身后四位四百零五的病人更是全神戒备，一副如临大敌的样子。咦？江河愣了愣，战斗，这就刷了？这老玻璃居然是武者！他正要询问，这时，哎，安院长及时跑了过来，呵斥道：“干嘛呢？干嘛呢？江河，你怎么打人？”哼！江河冷哼一声，没有解释。老黄，你没事吧？安院长又看向老黄。老黄气呼呼看了江河一眼，道：“我没事儿，看什么看？”江河比划了一个挖眼珠子的动作，骂道：“老狗，再看我挖了你那双狗篮子！别别别！身为院长，怎么能眼睁睁的看着自己的病人起争执打架呢？而且江河连武道宗师都能杀，万一犯了病，给这几个人全干废了，那医院不得被告破产？”他眼珠一转，连忙道：“大家都消消气，马上到早餐时间了，我给大家出个题，测一测大家的智商怎么样？”江河冷笑：“就这一群精神病，也配合我比智商？院长，你出题。”老黄平白无故挨了一拳，又被人小瞧。此刻也是怒气冲天，有执法队的人在，他没办法动手。可从智商上找回点场子还是没问题的。当即撸起袖子道：“出题。” 4 0 5的几个病人也凑了过来，他们一脸的好奇。经常听说精神病院会出一些考题来测试病人的精神状态和恢复情况，没想到今天居然有幸亲眼见证。安院长一看矛盾转移了，当即乐呵呵道：“有什么东西从屁股里拉出来后还能吃？鸡蛋。”江河脱口而出：“这种智商测试题怎么可能这么简单？”老黄冷笑。不屑地看了一眼江河，然后自信道：“我猜应该是金针菇。”江河，安院长，他毕竟是院长，不能当着病人面笑，这会对病人的心理造成不好的影响，不利于病人的治疗和恢复。于是脸憋得通红，看向四百零五的四个病人，问道：“你们说呢？”四百零五的其他三人目光齐齐盯向其中一个，这个人中年模样，国字脸，大约四十来岁的样子。他没想到看个热闹而已，居然会问到自己的头上，该怎么回答才像是有病？他愣了一下，略作沉吟，用一种反问的语气道：“莫非是屎？”杀别，江河骂了一句，转身就走。和这种傻子在一起，简直拉低人的智商。回到病房，周月小护士正好推着餐车送来了早餐。叮，合理用药，力量加十公斤。大哥，你这吃的是啥？魏剑一脸好奇。江河收起二十四味地黄丸的药瓶，道：“早餐前的开胃小药，问这么多干嘛？”吃完早餐，又吃了精神病药。叮，合理饮食，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。江河发现魏剑今天一直侧着脑袋，还用手撑着脖子。好奇问道：“魏剑，你脖子咋了？是昨天晚上睡觉落枕了吗？”魏剑，我也不知道啊，反正就是很疼。我是武者，居然会落枕。见魏剑一脸迷糊，江河也懒得多问。
。他打开电脑，又尝试修炼起了天魔解体大法。不对，这不对劲！然而没修炼几分钟，却又停了下来，眼底浮现出一抹疑惑之色，忍不住转念道：“我的战斗，只有和武者或者凶兽交手才算。如此说来，隔壁的老黄是武者，一个武者，好端端的，怎么会得了精神病，还这要求住在了自己的隔壁？未见不算，未见毕竟是天魔叫下了血杀令之前就进了医院的。莫非那老黄不是病人？”他是假装病人，故意接近我，然后想要刺杀我，以来获取天魔教的奖励的，很有这种可能。念及此处，江河更没了继续修炼天魔解体大法的心思。他拿出手机给周通打了个电话，将隔壁403的情况说了一下，道：“周队长，麻烦你帮我查一下，看看这两人到底是不是天魔教的走狗。”周通很快就回了信息，发来了两人的资料：黄世良、张完全，吴城老牌六品，卡在老六品巅峰已有多年。至于他们住进精神病院，是否真为了对付江河，目前还没有确凿的证据。但是周通又提供了一条情报：昨日我在公园被袭击的时候，这两人曾出现在附近一公里外的监控镜头中。江河舔了舔嘴唇，暗暗道：“看样子他们果然是天魔教的走狗。”脑海中烧烤摊老板的话一一浮现。江河目中一抹杀意一闪而逝。武道管理局执法队办事需要讲究证据，可我不需要。既然你们想杀我，那就要做好被杀的觉悟。扫了一眼系统面板，力量 21,770 公斤。既然是老牌六品巅峰，那实力应该不弱，只怕爆发力起码在5万公斤的层次。我现在即便算上三成的力量振幅，爆发力也就两万九千公斤不到，还不是动手的时候。江河看了一眼电脑时间，早上九点十分，距离午饭还有三个小时。从今天开始，暂时先不修炼基础武学了，全力冲击天魔解体大法。深深的吸了一口气，江河努力平复着心态，再度开始攻克天魔解体大法。点开修炼经验心得，里边有一个视频文件，一位身材健硕的武者正盘膝坐在木地板上，讲解着天魔解体大法。天魔解体大法。是大夏官方从天魔教教徒身上缴获的，这是一门爆发性秘法，其有两个特点：第一，修炼快，很容易练成，一般就算是低品武者，修炼个十天半个月也差不多能入门；第二，威力大，每一位天魔教教徒都会天魔解体大法，且这些天魔教徒早已被天魔教的那些狗屁理念给洗脑了，一旦战斗起来，悍不畏死，动不动就会爆发这门秘术。不过我建议，修炼这门秘法的武者兄弟们还是要慎用，不到万不得已，尽量别爆发天魔解体大法，因为这门秘法的根本是激发人体潜能，将你的潜能。将你藏在细胞内血肉中的力量，将你们的真气统统爆发出来，然后点燃，产生爆炸性的力量。一旦施展，必会受到反噬，轻则损伤根基，重则身亡。这段视频长达半个小时，这位健硕武者深入浅出的讲解了天魔解体大法的修炼之法。江河听罢，似有些悟了，若有所思道：“我没有真气，那么能爆发点燃的，只有自身的潜能和气血。可是该如何爆发潜能，如何点燃气血？想要点燃气血，那么得先掌控气血。气血该怎么掌控？对了。”大圣拳中有夏侯武独创的气血凝练之法，江河又将那个记录着大圣拳的 U 盘插进了电脑。这门拳法他已简单了解过，说是拳法，其实根本不算。他还没基础武学拳法精妙，准确的来说属于发力技巧。过来过去就是一拳，讲究个一力破万法。关键点在于如何打出暗境叠加，进行力量振幅。江河试过了，暂时毫无头绪，所以他这次只研究气血凝练之法。凝练气血的关键在于正确的体位和姿势，在于呼吸节奏，在于心理的放松和调节。按照大圣拳内记载的气血凝练之法，江河开始尝试修行。他闭上了双眼，整个人全身心的放松。渐渐的，一阵小溪流淌的声音在耳畔响起，那是他的血液在流动全身。嗯，一旁未见面露惊讶之色，那如小溪流淌般的声音他也听到了，且这声音越来越越大，变得宛若大江奔腾，引发出了阵阵轰鸣之色。他仔细看去，发现江河的周身竟漂浮着一股淡淡的血色，那血色环绕着江河身体运转。突然之间，一股炙热。骇人的气息从江河身上传来，紧接着便看到江河的身体猛然起身，身上滚滚气血宛若游龙，熊熊燃烧了起来。啪嗒，魏剑直接跪在了地上。他嗓音沙哑，喃喃道：“天天魔解体大法，好雄厚的气血，好可怕的气息，好强大的压迫力。”这一刻，魏剑的脑海中不由自主地浮现出了这三句话，并不是他喜欢跪，而是此刻的江河身上所散发的气势太具有压迫力，自己近在咫尺。感受尤为清晰，就仿佛一座巍峨神山压在了自己的身上一样，有种身体都要爆开的感受。好在江河的这种状态只是持续了一瞬间，随着江河缓缓睁开双眼，他周身燃烧的气血立刻消散无形，身上那骇人的气息也如潮水般退去，长长的吐出了一口气。江河叹道：“天魔解体大法，终究还是被我给练成了，这种感觉真好。”咦，魏剑，你跪地上干嘛？魏剑，他扶着沙发站了起来，双腿有些打颤，抱怨道：“大哥，咱下次能别这么吓人吗？我都快被你身上的气势给压尿了。”你一个武者也太软了吧！江河对了一句：“啊，魏剑，看看我和以前有什么不一样了。”魏剑绕着江河转了一圈，道：“好像比以前消瘦了一下，是施展天魔解体大法的后遗症吗？”江河点了点头。魏剑好奇道：“那大哥，你有什么感觉？”江河想了想，道
，我感觉稍稍有些虚弱。他取出三粒二十四味地黄丸吞下，叮，合理用药，力量加十公斤。嗯，现在那种虚弱的感觉消失了。未见，而江河则是面露沉思之色，心底暗暗转起了念头。看样子，果然和我猜测的一样。天魔解体大法，燃烧人体潜能气血，以求爆发出远超自身境界的力量。施展之后，气血会损耗过甚，严重者甚至会把自己耗死。而我却可以通过合理用药。合理饮食、合理运动，提升的身体力量和身体素质，来抵消这种损耗。甚至在战斗中不断的斩杀凶兽、武者，也可以抵消这种损耗。念及此处，江河心中不由冒出了一个想法：如果我开着天魔解体大法，杀入兽潮之中，那是不是只要我杀凶兽的速度够快，气血就燃之不尽？哥哥，魏剑叫道：“哥，你想啥呢？”沉思中的江河回过神来，道：“没想什么。对了，几点了？”这时，一阵敲门声响起，紧接着周月小护士推着餐车走了进来。江河诧异道。已经开午饭了吗？没想到我修炼了这么久。小护士刚走，风少雨又来了。他是江河和魏剑的主治大夫，来病房检查一下病情，很是正常。只不过他有些害怕江河，怯生生看了一眼，道：“江河，你先吃饭，我和魏剑聊两句。”拉着魏剑在沙发上坐下，风少雨关切道：“怎么样，脑袋还疼吗？”魏剑大夫，我脑袋没那么疼了，但是我感觉我后脖子疼，就好像被人砍了几手刀一样。咦，大哥，你干啥去？江河起身，拎着战刀道：“我去办些事情。”魏剑伸长脖子看了一眼，道。这么着急吗？不吃完饭再去。江河，等我办完事儿再回来吃。风大夫，魏剑，你们先聊着。此刻，正是安宁精神病康复中心开午饭的点。护士用餐车将一份份饭送到了各个病房。江河出了病房，正巧碰到周月送完了饭，准备下楼。小护士一看见江河，脚下步伐都快了不少。江河摇头笑了笑，然后敲了敲隔壁403的房门。谁啊？房间内有声音传出。我。江河道：“隔壁404的江河，黄老哥，我错了，我不该打你。”回来后，我思前想后，茶饭不思，总觉得该给你道个歉。房间内，老黄与老张对视一眼，彼此眼中满是惊喜。如果是这样，那或许可以借机会和江河搞好关系，到时候想个办法把他哄骗到荒野区。等到了荒野区，江河一个肉身力量一万公斤左右的炼体武者，还不是仍由自己拿捏？老张急中生智，压低声音道：“老黄，考验你演技的时候到了，你假装生气，我去开门。等会儿你唱红脸，我唱白脸，然后给江河一个台阶下。他一个神经病，还不好拿捏。”老黄正在吃午饭。他将嘴里的米饭咽下，收起腿盘，坐在沙发上，脑海中想象着小孩子闹别扭的画面，双手往胸前一抱，侧着脑袋，用鼻孔冷哼了一声，大声道：“我伤心了，我不接受你的道歉，我和你不好了。”门口，江河面色冰冷，可声音却依旧带着笑意，道：“黄老哥，我真的错了。这样，你先开门，我送一份大礼，如何？”房间内，老张的声音适时响起：“老黄，你干嘛？人家小江都上门给你道歉了，别拉着个脸子。”噔噔噔，脚步声响起，门后，老张大声道：“江河，我来给你开门。”江河脸上的冷意更浓，他双耳微动，手中的战刀已然握紧。咔，房门打开，老张满脸笑意，笑道：“江河，快快进！”噗，江河出手如电，手中暗影系列的 S 级合金战刀猛地捅进了老张的胸口。啊！老张脸上的笑意凝固，取而代之的是一片不可置信之色。他艰难地低下头，却见自己那崭新的精神病符已被染红了一大片。你你，老张张嘴想要说话，可一张口，嘴里鲜血直往外涌，他的生机迅速衰退。他的眼前，这一生的经历宛若跑马灯一般的开始闪烁。从少年时的末日天灾，到后来的凶兽爆发，他东躲西看，侥幸活了下来。后来踏入武道，开始刻苦努力修行。那时的他意气风发，是要斩尽天下凶兽，杀尽天魔教教徒，勇攀武道高峰。可不止何时起，这一份武道之心却已变了。他甚至都忘记了自己有多久没去过荒野，未杀过凶兽。十几年来，一心想要踏入宗师之境，甚至不惜为了那所谓的鱼龙丹而沦为天魔教的刽子手。眼角。两行浊泪划过，脸颊老张缓缓地闭上了眼睛。老张，房间内，老黄大吼一声，体内六品境巅峰的真气疯狂爆发。轰！江河周身气血涌现，强烈的气劲将老张的尸体震飞了出去。天魔解体大法，开！气血燃烧，气息暴增。江河只觉得自己的身体变得前所未有的强大，一刀向着老黄斩去，沉声道：“天魔教的走狗，杀！”叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。叮，你击杀了一名武者。力量加六零公斤，老张乃是六品老牌强者，实力是毋庸置疑的。只可惜，江河这一刀太出乎意料了。莫说抵挡，他在开门的时候还努力的收敛自身气息，压制着体内真气，以免被江河察觉到异样。哪知道江河这个老六会直接捅他一刀，一刀贯穿胸口，老张直接毙命。这一切说来话长，实际上整个过程也就三秒钟的时间。盘坐在沙发上装疯卖傻的老黄再也顾不得其他，雄厚的真气猛然爆发。天魔教的走狗，杀！与此同时。江河天魔解体大法开启，周身气血熊熊燃烧，整个人的气息疯狂暴涨，持刀杀入了房间。他的肉身力量本就接近了两万两千公斤。
，如今施展天魔解体大法，浑身的力量宛若爆炸一般，直接暴涨一倍还多，超过了五万公斤。要知道，普通六品的爆发力也就两万至两万五千公斤，一般顶尖的六品也就五万公斤左右的爆发力。当然，六品武者的水平参差不齐，不能一概而论。有些武者卡在六品多年，苦修秘法所能爆发出的战力是非常惊人的。但显然，老黄不在此列，他就一个普通老牌六品。本来他发现老张被江河一刀捅死，又惊又怒。真气爆发，想要先擒下江河再说。然而下一刻，卧槽！看着施展天魔解体大法，持刀冲进来的江河，老黄人都傻了。尼玛！天魔解体大法，哪有一开始就拼命的？刷！江河一刀斩下，老黄闪身避开。江河并没有真气，也斩不出什么刀气。刀刚，可当超过五万公斤的距离加持在这一刀上时，其破坏力只能用恐怖来形容。吃了，楼层就好像豆腐一般被一刀隔开。江河手中长刀一横，拦腰斩向老黄。老黄挥掌。真气爆发，将这一刀的轨迹打偏。他大叫道：“江河，等等，等一等，咱们之间是不是有什么误会？”江河此刻心中怒火杀机，比燃烧的气血更要旺盛。他一刀又一刀接连劈下，一时间病房内江河的刀锋、老黄的掌劲四处溢散，将病房席卷的稀巴烂。茶几爆开，沙发被分成了几段，病房的窗户一扇接一扇的炸裂，地板被江河又劈了几刀，劈出了纵横交错的裂缝。铺设在地板内的地暖水管被斩断，水管内上一年残留的污水哗啦啦流淌了出来，通过缝隙全洒到了楼下。楼下房间内，一精神病正在吃饭，被这番动静吓得嗷嗷大叫了起来。误会！江河沉声道：“我与你们无冤无仇，可你们却为了那狗屁天魔血杀令上的悬赏，就要置我于死地，用狙击枪偷袭我不成，便假装病人住在了我的隔壁。你们既已有杀我之心，还敢说是误会？”四百零五的四位病人已被惊动，纷纷跑到了门口。为首那国字脸的男人看到江河的状态，不由瞳孔一缩，大声道：“江河，我们是执法队的，听周队长的令来保护你，快快停下天魔解体大法，此人交给我们来处理。”老黄看到这一幕，自知大势已去，他再也不敢有丝毫保留，也不知道爆发出了什么秘法。一时间气息暴涨，一掌荡开江河手中的刀后，身体往墙上一撞，轰隆，墙壁破碎，老黄直接撞了出去。老狗，想走？江河持刀从老黄撞开的破洞追了出去，从四楼高高跃下，人在半空中，手中战刀依然劈落，大叫道：“老子天魔解体大法都开了，今天要是让你这老狗跑了，便叫那风少雨大夫终生不举。”四百零四病房，被惊动趴在窗户上往下看的风少雨，满头黑线。未见风大夫，你阳痿吗？尼玛！风少雨黑着脸道：“别逼逼，好好看。”未见，不用看了。那个老头子死定了，我大哥也死定了。风少雨惊讶道：“难道他们要同归于尽？”未见道：“那老头子是六品境巅峰，实力不算弱，不过他赤手空拳，是抵不过我大哥的天魔解体大法的，所以他必死无疑。而我大哥施展天魔解体大法这么久，肯定也会被反噬死的。”咦？未见一句话没说完，便看到又有四道身影跳了出去，不由倒吸一口凉气。死！这安宁精神病院的精神病都这么厉害吗？却说老黄与江河从住院部冲出来，老黄本想燃烧秘法逃走，那曾想江河追得太快，且他从半空中一刀劈下，刀势更加惊人，老黄只能将全身真气汇于双掌之上，硬接下了这一刀。轰！那巨大的力量从上而下，震得他双脚都陷入了地下，嘴角更是溢出了一丝鲜血，显然是被震伤了内脏。执法队的，你们就眼睁睁的看着我虽有杀了江河去换悬赏的心，可并未付诸行动，即便有罪，也罪不该死。执法队的四人面面相觑，其中一人开口喊道：“江，滚！”江河头也不回，冷冷道：“再敢劝我，连你们一起宰了。”此刻的他，周身就仿佛飘着一层血焰，这是气血燃烧所形成的异象。手中战刀劈出，老黄道飞了出去。他的护体真气被这一刀劈开，胸前留下了一刀刀痕，鲜血瞬间溢出，染红了精神病符。该死！老黄如野兽般低沉嘶吼道：“江河，今日就算我活不了，可你也必死无疑。如此施展天魔解体大法，必遭反噬。啊”老黄怒吼：“可惜，可惜天魔教的情报有误，导致我和张万全都小瞧了你。”未带武器来医院，否则剑在手，我百招之内必斩你。一位武者，剑在手与否，对自身的战力影响很大，尤其是老黄，他很擅长剑法。哦，他的这句话让本想继续持刀进攻的江河脚步一顿，旋即唰，他扔掉了手战刀，双拳猛地一握，冷冷道：“那我便赤手空拳打死你，免得你下了黄拳后说我欺负你。”轰，他一拳轰出，空气爆鸣，老黄催动真气，一掌拍出，砰，他倒退三步，手臂震颤。有些被砸断的感觉，他面色大变，失声道：“这不可能！你的权力怎么比刀法还猛？”江河，我的肉身力量有两万两千公斤，天魔解体大法有一点五倍的加成，外加上三成的权力振幅，这一拳力量超过了七十吨，能锤死你否？轰！江河又是一拳砸出。等等，老黄急了：“江河，先别动手，你听我解释，我是被猪油蒙了心啊！”轰！江河充耳不闻，只是一拳又一拳的砸出，他的拳法朴实无奇，没有半点花里胡哨。没有任何招式，如果非要起个名字，江河觉得这可能更像是某位光头大魔王的连续普通拳，每接一拳。
，老黄便后后退数步。三拳过后，老黄右臂袖口炸裂，十拳之后，咔嚓，老黄右臂断裂，他双目充血，嘶吼一声，将全身真气汇聚于左手，咔嚓，五拳之后，老黄左臂断裂，手臂上的袖子也被震成了片片碎布乱飞。他退到了医院食堂的墙壁上，已退无可退。砰！江河又一拳砸出，重重的落在了老黄的胸口。老黄的护体真气瞬间炸裂，身体直接撞破墙壁，砸进了食堂大厅，一连撞到了十几张餐桌，这才重重落地。江河迈步追了进去，老黄躺在地上，身上的精神病符已然炸成了碎布，胸口凹陷进去了一大块。他咳出了一口带着内脏的血水，拼尽了最后一丝力量，喃喃道：“好，好猛的拳。”说着，脑袋一片，瞪着眼睛，出气多，进气少。在确定老黄已没有任何的反抗能力后，哗啦，江河周身血焰消散，他的气息迅速暴跌，眼前一黑。一个趔趄，直接栽倒在了老黄身旁，虚弱的闭上了眼睛。快，快救人！执法队的四个人冲进了餐厅。国字脸中年男子上前一番检查，叹气道：“江河施展贴膜解体大法的时间太长，气血燃烧过甚，凡事太过严重，气血已经枯败。你们看他的身形都消瘦成这样了，没救了。”江河，此刻的他，虚弱的连手指头都不想动弹，但是不得不动，努力的睁开双眼。江河侧着脑袋看了一眼躺在自己旁边，瞪着眼睛，张着嘴，出气多，进气少，快死了。但还没死透的老黄，心中气不打一处来。妈的，赤狗东西怎么还不死？你要是再不死，老子我就要嘎了！江河挣扎着要起身。国字脸，江先生，你不要动，你想干什么？我来帮你。砖砖，江河虚弱道。老黄是砸破墙壁进来的，地上有几个砖头块，这很正常。国字脸连忙捡了一块，给给我。江河拿过砖，用尽了全身最后一丝力气，砰，砸在了老黄的脑门上。这一砖的力量，可能连一千斤都没。对一位巅峰六品武者来说，和挠痒痒差不多，可此刻却成为了压死老黄的最后一根稻草。老黄嗓子里发出一阵和和和和的声音，身体抽搐了几下，终于咽了气。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。脑海中系统提示音响起，江河觉得自己身上的虚弱感稍稍减轻了几分。叮，你击杀了一名武者，力量加六零公斤。江河身上的虚弱感又又,又减轻了几分，甚至连他那消瘦的身形都稍稍恢复了一些。国字脸男人以为自己看错了，连忙揉了揉眼睛，满脸不可置信的看向江河。看什么看？江河从口袋掏出二十四味地黄丸，炫了三颗。叮，合理用药，力量加十公斤。他感觉已经恢复了部分力量，起身看了一眼老黄的尸体，道：“这两人勾结天魔教，意图谋害大夏天才，现已伏诛，尸体你们处理掉。”对了，我们刚刚交手，对医院的破坏有些严重。这两人都是六品巅峰武者，肯定有不少财产，回头给我们医院拨点款子，修缮医院。丢下几句话，江河拍屁股走人了，只留下国字脸四人愣在原地。这这，一人喃喃道：“队长，你不是说他没救了吗？”国字脸，我他妈怎么知道？还有，我都说过很多次了，叫我小队长就行。咱们无城执法队只有一个队长，那就是周队。你们赶紧收拾，我要将此事汇报给周队。出了餐厅，找到自己的战刀，江河直奔住院部而去。他刚到四楼，就听到一阵嚎啕大哭声传来。造孽啊！我的楼，却是安院长，正站在403病房门口抹着眼泪。他一看见江河，便一把鼻涕一把泪道：“江河，我求求你了，我这里庙小，容不下你这尊大神。我现在就给你办理出院手续，你赶紧出院吧。一楼上次被你们打成那样，才刚修好几天。”你就把四楼给我打成这样了，再这样下去，你不得把我的住院部给拆了。江河没理会安院长，他径直进入 403， 找到了老张的尸体，在尸体上一顿乱摸，找到了两张银行卡。啪！将银行卡拍安院长手里。江河道：“这两人都是老牌六品，实力不弱，家财万贯。他们勾结天魔教，死了后财产肯定要充公。隔壁405的那几个是武道管理局执法队的人。你现在去找他们协商，然后让武道管理局给银行下个命令，这卡上的钱就全是你的了，别说修了，你就是重新盖一栋大楼，这钱都够了。真的。”安院长破涕为笑，一脸惊喜。江河转身钻进了404道：“我将某人堂堂七尺男儿，一个唾沫一个钉，岂能骗你？”好嘞，安院长转身往餐厅跑去，下楼梯的速度比年轻小伙子还要快上几分。404病房，茶几上，午饭还热着。周月护士很贴心，今天又给了江河两个鸡腿，算上魏健的鸡腿，那就是三个。江河拿起一根鸡腿，看向风少宇和魏健，礼貌性问道：“风大夫，魏健吃过了没？”魏健机械性摇了摇头，反问道：“大哥，你没死？”江河，魏健大步走了过来，一屁股坐在江河旁边的沙发上，左看看，右看看，仔细盯着江河的脸，不可置信道：“我都算过了，从你爆发天魔解体大法到战斗结束，足足用了三分钟的时间，三分钟啊！”江河反问道：“三分钟很长吗？”风少雨愣了一下，下意识道：“是挺长的，穿越了，还得到了一个返利系统。”陈阳，我愿宗门气运如龙，镇压万古虚空，愿天下人人君子，人人如龙。操，我怎么成神了？不是，魏健道：“大哥，你没明白我的意思啊。”你的修为应该和普通六品差不多，一般的普通六品如果施展天魔解体大法这么长时间，绝对会反噬致死。而大哥你居然只消瘦了一些，咦，大哥你咋又把我的鸡腿给吃掉了？
，或许是刚刚施展完天魔解体大法，消耗了不少气血体力的缘故，江河今天饭量尤其的大。他一口气吃完三个鸡腿，将自己的那份饭吃掉，又抢来了未见的饭一并吃掉。叮，合理饮食，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。吃完精神病药，江河吨吨吨一口气喝了两杯水，打了个饱嗝，只觉得身上的疲惫虚弱一扫而空，不由感慨道：“人是铁，饭是钢，古人诚不欺我。”未见黑着脸一言不发。尼玛，那也不该吃我的饭啊！没理会未见和风少雨。江河背上刀出了病房，隐约间他听到病房内有未见气急败坏的声音传来：“冯大夫，他吃我的饭，他吃了我的饭。”风少雨，没事没事，咱不和他一般见识。你也看到了，他估计一拳就能打死你。未见，家父魏二和，他敢？江河摇了摇头，笑着下了楼，跑了几圈。叮，合理运动，力量加十公斤。午饭后的运动，这时手机响了，是云烟尘打来的。一接通，电话那头云烟尘变咋多音字，这里面叫一声，咋呼呼道：“江河。”我刚刚才看到你被天魔叫下了谢杀令，江河，你才知道。可惜我被我师傅抓来了西夏基地市，说是要让我筹备下个月的全国青年武道大赛。如果我在吴城，倒是可以保护你。云烟尘叽里呱啦说了一大堆，话里话外满满的都是对江河的担忧和关心，嘱咐江河不要外出。又道，我一给我爸打过招呼了，实在不行你就去我家住着，在城内宗师不敢出手，一般的六品是没办法闯进我家的。江河大惊失色，咱俩还没结婚，我怎么能去你家住呢？呸呸呸，谁要和你结婚？电话那头，云烟尘道，我只是担心。你被天魔教的人干掉好不好？算了，我还是别去了。江河道：“我怕你爸拿刀砍我。况且以我现在的实力，只要宗师不出手，一般的六品也奈何不得我。”倒不是江河盲目自信，一般的六品巅峰，也就是老张、老黄这种货色，那种实力超强、远超同级的六品并不多见。且这种六品都是有希望靠自身力量打破桎梏，踏入宗师之境的，没几个人会被天魔教的鱼龙丹打动。反正闲来无事，江河坐在树荫下，和云烟尘煲起了电话粥，两人又谈到了全国青年武道大赛。江河。你上次不是已经打完了吗？怎么又打？云烟尘，上次是西北青年武道大赛，当然说的是西北地区，实际上各基地是个举办各的，相当于是全国青年武道大赛的选拔赛。我被选上了，所以我师傅抓我回来特训，希望我能拿到好名次。江河问道：“拿了名次有奖励吗？”“肯定有的。”云烟尘道：“这次全国青年武道大赛的奖励极为丰厚，别说冠军了，就算能进全国前三十，那所得的资源也足以让我修炼到 A 级。超凡觉醒者的 A 级对应的是武道宗师之境，奖励丰厚。”江河眼睛一亮。全国青年武道大赛的广告，这几日他在网上也有看到。既是青年，自然有年龄限制， 3 0岁之下，且宗师和 A 级觉醒者不得参赛。那自己去争一争，岂不美哉？全国青年武道大赛在下个月，一个月的时间，我的肉身力量可以提升一大截。到时候天魔解体大法一开，宗师之下能胜过我的人应该不多了。如果再修成了大圣拳，纵然不能宗师之，下无敌，估计也差不了太多。我如果去参赛，肯定可以获得不俗的成绩。心中暗暗转念，江河开口询问。然而云烟尘的话却给他浇了一盆凉水，他没参加选拔赛，根本没资格的。江河眼珠子一转，有了主意，道：“我参加不了没关系，我可以帮你提升名次，到时候你拿好奖励，分我一些就行。”云烟尘全当是一句玩笑话，笑着应下。就在这时，轰！突然，一道巨大的爆炸声传来，整座吴城仿佛发生了地震一般，轻轻摇颤了一下。天罪星尊，周通的怒吼声响彻整个吴城：“你们天魔教好大的胆子，竟敢攻击吴城！”这一刻，整座吴城内的百姓、武者。尽数被惊动，吴城之内一道道气息升腾而起，有宗师，也有强大的觉醒者。天魔教攻城了！正煲着电话粥的江河也是面色一变，他连电话都没顾得上挂断，一个助跑，猛地跃起十几米高，脚尖在墙壁上一个借力，来到了住院部楼顶。怎么了？电话那头，云烟尘关切问道：“哪里来的爆炸声？好像是天魔教的一位护教神尊。”江河站在楼顶，举目望去，却见城外天际一朵乌云悬浮。现在是正中午，天空晴朗，那一朵乌云飘在低空，极为显眼。乌云周边，森森魔气沉浮，哪怕隔着老远陡然江河，感应到了一股阴森冰冷的气息。地上有刀光升起，斩向魔云。魔云之中，一掌魔气大手探出，轻轻一弹，便将那刀光破去。周通，你一个八品初期，也敢对本神尊出手？魔云之上，冷笑声传出。由于隔得太远，江河只能勉强看到那魔云之上，似乎隐隐约约有一道身影。然后就是周通的怒骂声响起：“你们吴城刘局长好大的胆子，知道本座在西夏，竟还敢丢下吴城，跑去杀我圣宗护教神将！今日本座便要血洗吴城，给你们一个教训！”轰！天际狂风大作，又一张魔气大手形成，当空落下。这一掌若是拍在闹市，不知要死伤多少。咻！就在这时，一道剑光破空，一剑撕裂了那张魔气大手。一道身穿中山服的中年男子，脚踏虚空，登天而起。他每一步迈出，脚下都有一缕剑光浮现，就仿佛踩在剑光阶梯上一般。西夏剑圣陈景周，魔云之上的那道魔影，声音再也没有了先前的嚣张，而是尖叫一声，嘶吼道：“不可能，这不可能！你怎么会在吴城？”嗖！魔云一晃。不要遁走，想来就来，想走就走，真当我西夏是菜市场？陈景周隔空挥剑。
，一道黄黄剑光，耀眼而又璀璨，划破长空，一剑撕裂了已飞遁到了十里开外的魔云。魔云消散，一具被斩成了两半的尸体从天而降。厉害！安宁精神病康复中心，住院部楼顶。江河的瞳孔中倒映出了这一剑的风采，他忍不住惊叹一声，唏嘘道：“剑气纵横三万里，一剑光寒十九州，可惜我经脉气海尽损。”这辈子也修炼不出这样的武功了，该死的天魔教！一想到这里，江河便狠得牙痒痒，咬牙道：“老子总有一天要把你们统统锤死！”呃，他一句话还没说完，便看到那一道剑光咻的一下，竟向着自己飞了过来。唰，剑光落于楼顶，旋即散去。一位穿着中山装的中年男子从剑光中走出，笑道：“不错，武道修行有一个明确的目标，总归是好的。灭掉天魔教，这个目标就很不错。臣叔支持你，西夏剑圣陈景周，陈陈江河张了张嘴。”想起了周通曾说过陈景周与自己父亲的关系，鬼使神差道：“陈叔。”陈景周先是一愣，旋即哈哈大笑。周通那小子说你失忆了，没想到你还认识我，认识个嘚儿！堂堂西夏剑圣，叫个叔又不亏。江河心中吐槽，表面上却是流露出一副沉思的模样，道：“其实我也不知道陈叔你是谁，可是总觉得你的面容十分熟悉，好像在我梦里出现过一样，让人感到非常亲切。”陈景周笑得更开心了，他用手比划了一下，道：“当初我第一次见你的时候，你才这么大点，那次我和你爹刚切磋完剑法。”他的手臂受伤了，你母亲又要做饭，便只能让我抱着你。结果你小子一泡尿，滋了我一身。江河，我滋过剑圣，我还有这种辉煌历史呢。陈景周话音一改，又道：“都怪我，这些年只顾着自己修行，辜负了对你父母的嘱托。我当初就不应该让你回吴城。如果你一直跟在我身边修行，就算借他天魔教一百个胆子，他们也不敢害你的。”从陈景周的话里，江河听出了很多东西。他对自己的过往其实挺好奇的，尤其是和云烟尘的关系。江河认为绝不是从小认识，高中同学那么简单。那小妮子嘴里就没个实话。陈叔，能和我说说我的过去吗？江河道，我想知道我过去到底是个什么样的人。行，陈景周一挥手，地上突兀出现了两个板凳。江河，他瞪大了眼睛，惊道：“陈叔，这是储物空间。”他看见陈景周的手指上戴着一枚古朴的戒指。陈景周点了点头，道：“这是储物戒指，内蕴一片空间，可以储物。是我在天门服役时，在一具异族高手的尸体上捡到的。”天门，江河已是第二次听到这个词语。坐在板凳上，江河心中的疑惑更多，问道：“陈叔，这个天门到底是什么地方？”异族，莫非这世间除了我们人类和凶兽外，还有其他的种族？陈景周脸上的笑容收敛，变得严肃了起来，认真道：“有些东西，我现在还不能明确的告诉你。可你要知道，比起凶兽之灾，比起天魔教，天门后的危机才是人类生死存亡的关键。未来，等你晋升武道宗师之后，也会进入天门服役。你必须要让自己变得更加强大，如此才可以更好的在那片残酷的战场上活下去。”江河对天门更加好奇了。可陈景周不说，那他也不便过多的询问。陈景周也是岔开话题，说起了江河的过往，很多东西。和云烟尘所讲的都是没太大出入的。当年你父亲我云峥，还有刘疯子，我们四人关系极好。刘疯子指的是刘峰，吴城分局局长，武道九品大宗师。十八年前，江河的父母死在了那场兽潮之中。云峥，也就是云烟尘的父亲，能和陈景周、刘峰以及江河的父亲玩一起。他当年也是一位极其厉害的武者，虽不是宗师，却也距离宗师不远了，堪称半步宗师之境。那一战，云峥也付出了极大的代价。他燃烧秘法，强行冲入了宗师境。而代价便是那一战后，他又跌落到了六品，且此生突破无望。从此云峥便弃武从商，仅仅十几年时间，便将云家发展成了吴城最有钱的豪门之一。这一是因为吴城太小，二则是云峥关系网太硬，以他的人脉去经商，不发财才是怪事。那时候你才两岁多，我将你接到了基地室，可是后来云峥那不要脸的老小子非要将你接回去，我又争不过他，毕竟你和云峥的女儿是指腹为婚。江河道，等等，指腹为婚？陈景周，对啊，你难道这也忘了？卧槽！江河惊呆了，大小姐。未婚妻，孩子，怪不得自己一看到云烟尘脑海里就会自动浮现出这些词汇。原来两人还有一层这个关系。如此说来，这个孩子指的并不是我和云烟尘的孩子，或许是我这混乱记忆中一些有关孩子时的事情。指腹为婚，青梅竹马，怪不得两人关系这么好。聊了片刻，陈景周道：“天魔教的血杀令我已知晓，你也不用担心。你之前那一战我也看到了，普通的六品很难杀死你。不过天魔解体大法毕竟是爆发性秘籍，对自身损伤太大，一定要谨慎使用。至于宗师，他们在城内本就不会轻易出手。”我今日这一剑之后，他们就更不敢出手了。为了十滴王级精血，没有宗师会愿意冒这么大的风险的。你好好修行，炼体之道并非没有前途，只不过是比旁人要付出的更多罢了。等你未来修成炼体宗师时，输送你一枚储物戒指。天魔教刚死了一位护教神尊，接下来必然会有诸多反应。叔先去忙了。修。陈景周纵身一跃，化作一道剑光离去。江河满脸羡慕，叹道：“真帅！”什什么真帅？江河和云烟尘的通话一直没有挂断。手机内，云烟尘的声音传来，有些结巴。江河，我这边信号不太好，你那刚刚是在和谁说话？喂，喂，该死，这破手机！嘟嘟嘟嘟，江河失笑。
，这小妮子应该是听到陈景周说的指腹为婚的事情了。这是害羞了吗？反正都来到了楼顶，江河收起手机，在楼顶修炼起了大圣拳。大圣拳中的凝练气血之法，我已掌握。按照大圣拳中的说法，炼体武者搬运气血修行会更加容易一些，且爆发起来威力更大。江河周身气血漂浮，他控制着气血，聚于拳头之上，一拳砸出。倒是没感受到对权力的振幅有多强，可帅气是真的帅气，气血外显，就好像给拳头施加了一层血色特效一般。天魔教天罪星尊袭击无成，却被陈景周一剑斩杀，这不是一件小事。仅仅几个小时后，这件事情便开始迅速发酵了起来。新闻媒体报道，武者之家论坛众说纷纭，甚至还有人拍摄了视频发布到了网上。那一剑的风采，折服了不知道多少剑客。西夏剑圣之名，在沉寂了三年后，再次名动大夏。甚至很多人都在猜测，陈景周是否已经走出了那超凡入圣的一步。但是很快。陈景周就出来辟谣了，他拍摄了短视频，发布到了网上，称自己底蕴太浅，闭关三年也未能走出那一步，如今依旧是一个正儿八经的九品。江河看到这段视频时，忍不住乐了，这也能澄清？谁信啊？修行，按时吃药，按时吃饭，准时锻炼。江河的实力一点一点的提升着，很快，时间便来到了晚上。叮，合理饮食，力量加十公斤。夜跑回来的的江河坐在电脑前，吃着果盘里的水果，翻看着网上的新闻报道，不由暗暗转念道：五到九品，一二三品为低品。四五六品为中品，七品为宗师，九品为大宗师。那么九品之上是什么境界？超凡入圣。这个超凡入圣是境界名字，还说他们对九品之上的一种称呼。九品都有飞天遁地的力量，那么超凡入圣的强者该有多强？那位天罪星尊不过是天魔教天罡三十六护教神尊中的一员，也就是说，如天罪星尊这样的高手，天魔教足足有三十六个，更别提他们之上还有长老、左右护法以及那位圣主。深深的吸了一口气，江河忍不住转念道：“看样子，想要灭掉天魔教。”并非易事，路漫漫而修远兮，我得努力修行。关掉武者之家论坛，江河插上 U 盘，打开教学视频，修炼起了大圣拳。一口气修炼了两个多小时，依旧一无所获。江河不由皱起了眉头，忍不住道：“大圣拳的关键在于暗境的爆发，可我一个人在这里空练，根本找不到感觉。可实战，找谁实战？”江河回头见魏剑正在墙上撞着脑袋，问道：“魏剑，你擅长拳法不？”魏剑：“不，我擅长刀法。”他身体斜胯胯的靠在墙上，一副无精打采、无声可恋的模样。脑袋咚咚咚在墙上敲击着，很有节奏感。江河道：“那你陪我练拳吧。”魏剑大惊失色，连忙道：“不行不行，就我这体格，大哥你一拳就能打爆我。”江河想了想，道：“也对，你太弱了。”心中念头一动，江河打开了系统属性面板，姓名：江河，年龄：二十岁，职业：精神病人，力量：两万两千零七十公斤。我现在的基础力量才两万两千多公斤，即便开启天魔解体大法，算上三成的全力振幅，也才七万多公斤的爆发力。每天230公斤的基础力量刷满，一个月也就长个 7,000 公斤不到，猴年马月才能灭了天魔教。灭了天魔教的小目标暂且不提，血杀令还在。天知道有多少人想杀了自己去换悬赏，这对江河的影响很大。今天他出去夜跑，都感觉浑身不舒坦，看谁谁都像天魔教的走狗，生怕被人捅了刀子。不行，这样下去我整个人就废了。虽然陈叔和周队长他们都说宗师不敢在城内出手，我只要不乱跑，安全就有保障。可难道我这一辈子都不出城了？每天浑浑噩噩，只能靠着那230公斤的基础力量提升活着。那我和咸鱼有什么区别？可出城又太危险。江河比较惜命，他生怕刚一出城就被某个失心疯的宗师给弄死了。沉吟许久，江河决定上网求助，打开武者之家论坛。江河开始编辑帖子。大家好，我还是那个武道小萌新。今天我又又又又来了。我这两天遇到了一些麻烦，有一些人想要杀了我，导致我茶饭不思，夜不能寐。武道的修炼受到了极大的影响，请各位神通广大的前辈们出出主意，我该怎么化解眼下的困局？重新阅读了一遍，修改了其中的两个错别字。江河又在困局两个字后边加了一个的符号，这才将帖子发了出去。魏剑将脑袋凑了过来，有了今天发生的事情，他通过多方打听，已经知道了江河的身份。道：“大哥，你是在为了雪杀令而发愁吗？”江河点头。魏剑眼珠子一转，嘿嘿笑道：“大哥有所不知，我在我们学校有卧龙之称，可谓智勇双绝。其实想要解决这个麻烦，倒也简单。”哦。江河眼睛一亮，道：“还请弟弟教我。”魏剑大马金刀往沙发上一坐，道：“人为财死，鸟为食亡。天魔教历来发布的血杀令。”其实就是利用了人性的这个弱点。我看大哥刚刚发帖子，无非是担心被人从背后捅了刀子。毕竟你也不知道谁要杀你，总不能时时刻刻的防备着吧？他拿起水杯，呲溜，抿了一口，正。江河拔出暗影战刀，用刀刃削了削指甲。魏剑打了个哆嗦，连忙道：“哥，您先把刀放下。你听我说，咱现在是在明，敌人在暗，不妨换个思路。如果把那些想杀你的人都调到明处呢？怎么调？这还不简单？他们不是想杀你吗？那给机会让他们杀啊！怎么给机会？”魏剑翻了个白眼。和脑子有病的人说话就是难，可他又怕挨打，只能耐心解释道：“你在城内，他们毕竟有所顾忌，不如你偷偷出城，然后我再泄露你的行踪，等他们去杀你的时候，你将他们反杀个干净。”江河
这个方法好像能行。他沉吟许久，提出了一个疑问：可是如果真有几十个六品一起出手，我打不过怎么办？可以让我爸出手，万一你爸也被雪杀令上的悬赏动了心，也要杀我呢？啊，这……未见到这个问题我倒是没想过，那这太危险了，咱们还是求助网友吧。啪！江河合上电脑，起身道：做人要学会变通，出城太危险，那咱就在城里杀。我先以身为饵，调几个出来弄死再说。回头多弄死几个天魔教的走狗，多修炼几天，再去城外调一波大的。他往外走去，魏剑追上来，问道：“这都快十二点了，你干啥去？”啪！江河一记手刀将魏剑砍晕，心有余悸道：“要不是这小子追上来，我差点都忘了要打晕他。”将魏剑拎到床上，江河道：“兄弟，你别怪哥下手重，哥也是为了你好，否则等会儿你一犯病头疼了起来，万一再自残怎么办？”叮，合理用药，力量加十公斤，磕了三粒二十四味地黄丸。江河出了住院部大楼，直奔夜市摊而去。一路上，他感受到了几道异样的目光，似乎是被人给盯上了。不过江河并未在意，反而有些小高兴。鱼儿，果然要上钩了，要了一个烤饼子，十个羊肉串。江河道：“老板，串都给我夹饼子里，我带走。”烧烤摊老板愣了一下，道：“那不如我直接给你烤个肉夹馍。”这老板真好，十个烤串三十块，一个烤饼子三块，加一起就是三十三。但是一个肉夹馍只要十八，性价比倍儿高。穿着精神病服、背着战刀的江河，在夜市中极为显眼，吸引了不少人的目光。很快，肉夹馍好了。江河吃着肉夹馍，出了夜市街，随手拦了一辆出租车，坐了进去。出租车刚走，夜市里便跑出了两个人。他们匆忙拦下一辆出租车，指着前方道：“快，跟上前面那辆出租。”这两人并非武者，而是普通人。他们受雇于人，在安宁精神病院外边已经盯了一天的烧了，终于给他们守到了江河。刚跟进夜市，打算点一些烧烤，坐下来慢慢盯烧。哪曾想，他们屁股还没坐热，江河就完事儿了。快，发消息告诉老板，吴城某酒店。手机震动声传出，一位盘膝坐在床上的干瘦老者缓缓睁开双眼，扫了一眼放在床头的手机，目中不由泛起了一抹冷光。他开口道：“林老九，别睡了，那小子出来了。”另一张床上，一位身材魁梧的络腮胡子大汉打着哈欠起身，道：“老头儿，你确定要在城里动手？要不咱们再等等，等那小子去了荒野区再动手不迟。”干瘦老者冷笑道：“等，你能等得了，别人能等得了。现在那小子可是香饽饽，天魔教也是第一次给一个五品境的炼体武者开出如此高昂的悬赏。”就今天一天，吴城来了多少人？你心里难道没数？也对。络腮胡子磨磨蹭蹭从床上下来，道：“这个香饽饽，谁都想咬一口。我可是听说了，吴城有两位老牌六品，甚至已经假扮病人接近了江河，可不能被他们给捷足先登了。”很显然，这两人并不知道今日发生在精神病院的事情。老黄与老张死得太快，精神病院又是封闭式的，武道管理局对消息进行了封锁，没传出来很正常。尤其是这些外来的武者，在吴城并没有什么获取信息的情报，一些东西很难打听得到。否则。也不会想出雇佣普通人跑去医院门口蹲守这种笨办法了。刘峰不在吴城，周通今日又被天罪星尊给击伤了。今夜正是动手的绝佳时机。络腮胡子拿起了一旁的武器，那是一柄宽刃砍刀，刀背上还有着九个铁环。与此同时，酒店外马路对面一辆黑色越野车内，队长，他们要行动了。我特么再说一遍，叫我小队长，继续盯着。这些狗娘养的胆子真大。陈局长今日那一剑的威风，竟都镇不住他们。真当刘局不在，周队受了伤，我们吴城就没人了。国字脸男人骂骂咧咧，问道。对了，江河那小子呢？什么？他去局里了？国字脸愣了一下，紧接着又笑了起来，道：“看样子这小子不傻，知道自己现在的处境，这是要去局里避灾啊。”武道管理局，虽是深夜，可武道管理局的很多大楼都亮着灯，尤其是武道功法、武器、丹药售卖部门、凶兽材料收购部门以及任务发放大厅等部门，都是24小时营业的。毕竟，经常有去荒野区历练的武者晚上回城。江河的目标很明确，进了武道管理局，直奔执法队大楼隔壁的一栋四层小楼而去。这栋楼是专门售卖武道功法、武器、丹药的地方，当然，他们也收过这些东西。因为是凌晨，一楼接待的妹子都快睡着了，听到脚步声，连忙惊醒，上前道：“先生，您是江河先生吗？”江河面露惊讶之色，反问道：“你认识我？你身上的精神病符这么明显，谁不认识啊？”接待妹子心中腹诽一声，表面上却是甜甜笑道：“江先生击败奔雷武馆败馆弟子，击杀天魔教教徒方泰来，向荣山的英勇事迹早已传开。你的视频，我和同事们看过好几次呢。”江河昂首挺胸。嘴角不由翘了起来。正在这时，他的手机响了，嘴角的笑容收敛。江河心中诧异，这大半夜的，谁给自己打电话？闲得蛋疼咋的？他拿出手机扫了一眼来电显示，接通后笑道：“周队，这大半夜的，怎么想起给我打电话了？是不是有什么指示？”嗨嗨，手机那头传来了两声咳嗽声，而后周通虚弱的声音传来：“江河，你现在在局里。”周队长，你怎么了？我没大碍，就是受了点小伤。你想通了就好。对你来说，现阶段住在武道管理局是最安全的。可嗨嗨。现在外边很危险，你今夜出了精神病院，已经有两个六品盯上你呢。我给你安排了一间员工宿舍，等会儿你来执法队，我叫人带你去。啊，江河道不是周队长，你是不是理解错了？
，我来武道管理局是买药的，又不是来躲灾的。对了，你刚刚说有两个六品盯上我了。江河面色一喜，美滋滋道：“多谢周队提醒，好啦好啦，我先挂了呀。”挂断电话，江河连忙冲着接待妹子道：“快带我买药，买完药我还得去杀个人。”接待妹子很快就送来了一块平板电脑，上边有武道管理局出售的各种丹药，每一款丹药后边都标注了价格，点开后还有功效和使用说明。江河一想到外边还有两个天魔教走狗等着自己，便没心思继续看下去，开口道。你这边有没有那种补充气血、提升力量的丹药？接待妹子想了想，江先生说的是气血丹吗？这种丹药只适合武道初学者，其功效是增强气血、强身健体。以江先生您的修为，气血丹对你恐怕没什么效果。气血丹，这名字一听就很适合自己。天魔解体大法燃烧的是气血，这丹药补充的是气血，而且只适合武道初学者，就更棒了，说明价格不贵。江河道，气血丹售价多少？有试吃的吗？这，妹子暗暗吐了吐舌头，道。气血丹售价两万一粒，我们武道管理局丹药售卖部是没有丹药是吃的服务的。那行，先给我拿一粒来。接待妹子很快便取来了一粒气血丹，丹药的体型比山楂丸小一些，色泽呈暗红色。江河拿起，吞入腹中，叮，吞服丹药，力量加十公斤。眼睛不由一亮，江河取出银行卡，道：“我这卡上还剩下一千万左右，就买气血丹，全买了。”十分钟后，江河手里多了一个鼓鼓囊囊的背包，里边是四十八瓶气血丹，一瓶十粒装，一粒两万块。江河总共买了五十瓶，剩下的两瓶他一打开，放在了口袋，一边往外走，一边磕着药。叮，吞服丹药，力量加十公斤。叮，吞服丹药，力量加十公斤。叮，力量两万两千一百五十公斤。还别说，这气血丹挺好吃的，虽然力量提升的比较少，可若是战斗时装上一口袋，一边开天魔解体大法，一边吞服气血丹补充气血，那我的气血就是源源不断。对了，周队这么清楚我的行踪，肯定是又暗中安排跟踪保护我了，我得给他说一声，让他把人撤了。小心被我当做天魔教的走狗给打死了！给周通发了一条消息，江河这才走出了武道管理局。随着江河走出武道管理局，执法队某国字脸小队长和他的手下们第一时间就收到了消息。某夜食摊前，国字脸中年男人刚吃了一口羊杂，便冲着对讲机破口大骂了起来：“靠！这王八蛋到底什么情况？不是去避灾，大半夜去局里买药，啥玩意？让我们撤，怕打死我们！”呲溜！国字脸中年男人喝了一口羊杂汤，骂骂咧咧道：“老子习武二十多年，已经领悟了一丝武道真意。”马上就是半步宗师了，是谁给他的自信？另外一边，妈的！络腮胡子壮汉推开酒店的房门，骂骂咧咧道：“这王八蛋竟跑去了武道管理局，看样子想要杀他，没什么希望了。”干瘦老者却是不以为意，盘膝坐在床上，淡淡笑道：“他躲得了一时，躲不了一世。做猎人必须得有足够的耐心。我为了突破到宗师境，已等待了十年，不介意多等几天。”络腮胡子壮汉懒得多说，埋头往床上一躺，正准备睡觉，这时，干瘦老者的手机又响了。他接通后，面色不由一滞：“怎么了？”络腮胡子壮汉问道：“干瘦老者哭笑不得，道、啊：那小子从武道管理局出来了。”蹭！络腮胡子壮汉从床上跳起，一把抓起自己的大刀，冷冷道：“走，今夜必须要砍死这个王八蛋，否则我睡不着觉。”已是深夜，时间接近凌晨一点，昏暗的路灯灯光下，江河缓步前行，心中暗暗吐槽：“道，人呢？周队长是不是搞错了？怎么还没人出来杀我？”道路上，一辆小轿车呼啸而过，江河恍然：“道、啊，一定是这条路上监控太多，还有路过的车辆。”他们不便出手也罢，那我就给他们创造个出手的机会。很快，江河便来到了一条昏暗破旧的小巷子。对于这条巷子，江河记忆很深。我记得我第一次从医院偷溜出来吃夜宵，身上没钱，就是在这条巷子里，两位笨雷武馆的弟子慷慨解囊，借了我二百块钱，才让我结了账。心中暗暗感慨。江河解下背包，又出了一瓶气血丹，打开倒入了口袋，然后将背包放好，手持战刀，静静的等待着。等了足足三分多钟，江河眉头不由紧皱：麻蛋，人呢？老头儿。这什么情况？某个黑暗角落，络腮胡子壮汉低声道：“这小子是不是发现了我们？莫非他是故意引我们来的？会不会武道管理局的人已经埋伏好了？”干瘦老头浑浊的双目中有一道冷芒闪过，他沉声道：“小心使得万年船，咱们走。”他一句话还没说完，突然：“出来吧！”黑暗的小巷子中，背对着他们持刀立的江河突兀开口，淡淡道：“我已经看到你们了。”干瘦老者和络腮胡壮汉准备走的脚步微微一滞，当然，两人都是老江湖，不可能随便被江河一炸就出去的。而江河眉头皱得更紧了，这啥情况？武道管理局搞错了？电影电视剧里不都这么演的吗？随便一炸，藏在暗处的人就会跳出来，为何这个办法自己使用的时候却没效果？哎，他摇头叹气，罢了罢了，回家睡觉。江河迈步走出了那黑暗的小巷，等他离开后，干瘦老者和络腮胡子壮汉方才从黑暗中跳出。络腮胡子骂道：“好险，黄雀捕蝉，螳螂在后，咱们差点就中招了。这小子不是精神病吗？居然也会用这种阴招！”干瘦老者一阵无语。骂道：“那是螳螂捕，蝉黄雀在后，更何况精神病是精神病，并不是所有的精神病患者都是智障。走
，咱们先回去，只能另找机会了。”这时，咦，江河去而复返，又回来了。他一脸惊喜，哈哈笑道：“看样子，周队长的情报果然没出问题，的确有两个天魔教的走狗想要害我，我要不是忘了拿包，恐怕就被你们给逃过一劫了。”一听到“周队长情报”这几个字眼，干瘦老者面色不由一变。看样子，之前的猜测都是对的，今天晚上这一切果然都是布局。他假装出一副惊讶的样子，道：“小伙子，你在说什么？什么天魔教走狗？我怎么听不懂？我们只是两个来乌城的外地。”卧槽！他一句话还没说说完，身旁的络腮胡子壮汉已经惊呼了起来，因为江河已经进入了战斗状态。他气血外显，环绕周身。紧接着，哗啦，那红色的气血之力瞬间被点燃，化作了一片血焰，一股骇人的气息自江河身上迸发。他手持战刀，大笑道：“两位外地的朋友，你们远来是客，身为乌城人。”我须得尽尽地主之意，我请你们上路吧。轰！他的气息彻底绽放，气劲掀起了一股疾风，手持战刀扑杀而出。络腮胡子壮汉拔刀，真气爆发，接了江河一刀，噔噔噔暴退六步，握刀的手臂微微颤抖着，背后的墙壁被撞出了密密麻麻的裂缝。他看向干瘦老者，怒道：“老头还不出手？那混蛋都开启天魔解体大法了，这明显是要与我们同归于尽。”唰！江河又一刀斩下，络腮胡子壮汉再度持刀迎接，又一次被劈飞了出去。刘峰不在，周通受伤。即便武道管理局有所布置，又怎么样？只要杀了这小子，逃出城区，从此你我宗师有望。这大胡子倒也了得，连接江河两刀还有反抗的力量。他将真气催动到了极致，身体体表浮现出了一层明亮的真气气劲，手中战刀挥舞，向着江河杀了过去。这时，那干瘦老者也动了，他的武器是一柄软剑，那软剑极薄，近乎透明，一发动只听到刷刷刷的破空声，尤其是在夜晚，根本看不清软剑的运动规矩。噗嗤，软剑如灵蛇一般从江河胸前划过。江河只觉得胸口一凉，低头看去，却见点点血水渗透了出来，胸口居然被划了一个小口子。该死！江河勃然大怒，反手一刀劈向干瘦老者。狗一样的东西，你居然敢伤我！同为六品巅峰，因所修功法，武器不同，擅长的方向也大有不同。比如络腮胡壮汉林老九，他修行的功法厚重，体内真气雄厚，使得又是大刀，自然更擅长正面作战。干瘦老者善使软剑，身形灵动，剑法刁钻，更适合游战、偷袭。只是这巷子太窄，再加上他那一剑，着实把自己给惊到了。竟然，竟然没有刺穿江河的心口，只是在他的胸前划出了一条四五寸长的小口。一剑刺在江河身上，给他的感觉并不像是刺在了血肉上，而是一个铁墩上边。不，不是铁墩，以他那一剑的威力，即便是铁墩也能刺进去。也就是这一瞬间的愣神，江河手中战刀已然劈下，两万两千多公斤的肉身力量，在天魔解体大法 1.5 倍的力量振幅加持下，爆发出了超过五万五千公斤恐怖力量。干瘦老者身上的护体真气直接炸裂。他的身体如炮弹一般倒飞了出去，砸进了巷子一侧的墙壁之中，爆发出了巨大的响声。巷子两侧的居民楼内，狗吠声接二连三响起，一家家的灯光也陆续亮起。老头儿，络腮胡子大汉急了，挥刀斩向江河。他的刀法大开大合，威力十分霸道，一般同层次的六品巅峰很难连接他几刀。然而，他面对的是江河，是开启了天魔解体大法暴怒状态下的江河。如果单论力量，江河无法将三成的力量振幅使用在刀法之上。哪怕开启了天魔解体大法，也只有五万五千多公斤的爆发力，只比林老九略强一筹。可是，江河是炼体武者，肉身强悍。络腮胡子壮汉是依靠真气爆发，两刀不断在一起交击，金铁交鸣的声音在黑夜中远远传出，超过五万公斤的力量在一起碰撞所迸发出的余波气劲不断溢散，震得巷子两侧的墙壁纷纷倒塌。前几次时，林老九还能和江河对拼，可几刀过后，他的双臂已经有些握不住刀了，每对拼一刀都会倒退一步，身上的真气都运行不畅了。反观江河。他双手持刀，一刀接着一刀砍下。这个时候，什么刀法，什么技巧，统统被江河抛到了脑后。有的，只是那五万五千多公斤的爆发力啊！接连劈了二十几刀后，林老九手中的大刀直接被劈飞。噗嗤，江河一刀斩开他的护体真气，然后便劈为捅，一刀捅进了林老九的胸口。噗！林老九口中鲜血喷出，他拼死一击，一掌拍在了江河的脑门之上。江河啊的大叫一声，抽出刀一脚将林老九踢飞，揉着脑袋骂道：“啊，我的脑袋，疼死我了！妈蛋！”到底是六品武者，哪怕临死一击，力量大减，可拍在脑壳上也不好受。你你，林老九躺在地上，口鼻溢血，胸口更是血流不止。他的心脏被江河一刀捅穿，生机在快速流逝，死死盯着江河，眼中满是不可置信之色。然后咽了气，直到死，他都有些想不明白，江河的脑袋怎么能这么硬？江河身上血焰消散，他的气息迅速衰落，天魔解体大法的后遗症迅速袭来。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。叮。你击杀了一名武者，力量加六零公斤。脑海中系统提示音传来，江河只觉得自己的力量、身体各项机制又增强了几分，天魔解体大法的后遗症减轻了好几分。唰！就在这时，一道破空声从身后传来，噗嗤！江河只觉得背部一痛，
，整个人身体不由一个趔趄，往前栽了几步，他的后背留下了一道深深的血痕。转过身去，便看那干瘦老头嘴角溢着鲜血，整个人喘着粗气，眼中透着邪意的目光，狞笑道：“天魔解体大法的爆发已经过去了，江河，你现在是不是很虚弱？”江河一言不发，从口袋里抓出一把气血丹，塞进了嘴里，吃药。气血丹，干瘦老者看清楚了江河手中的丹药，仿佛看到了世界上最大的笑话一般，森然笑道：“气血丹这种初级丹药，你觉得可以弥补回来天魔解体大法的损耗？”他手中的软剑，在真气的催动下，发出阵阵颤鸣，一步一步，缓缓走向江河，冷笑道：“没想到天魔教的情报竟会出这么大的差池，你的肉身力量起码有两万公斤，能媲美普通六品境初期，而且肉身防御竟如此强横。开启了天魔解体大法后，便是我也只能勉强破开你的防御。可此刻，你又该如何挡我？”叮，吞服丹药，力量加十公斤。叮，吞服丹药，力量加十公斤。叮，随着一大把气血丹下肚，江河的脑海中接连十道系统提示音响起，他的力量在这一刹那增长了一百公斤，身体机能又得到了细微的提升。这种提升对于肉身力量超过了两万两千公斤的江河来说，可能并不算什么，可是却弥补了天魔解体大法所带来的一切损耗，且变得比之前更加生龙活虎了。轰！强横的气血瞬间爆发，点燃，天魔解体大法开启。江河右手握拳，猛地一拳砸出，轰隆！三成全力振幅的加持下，江河这一拳的力量是何等的恐怖！空气爆鸣，宛若炸雷。干瘦老者面色大变，他本以为江河已彻底陷入了虚弱期，成了待宰的羔羊，并没有太大的防备，且走到了江河身前。此刻想要退走已经迟了，他只来得及催动真气护体。砰！江河一拳打在了他的胸口，护体真气炸裂，胸膛塌陷，超过七十吨的全力透体而出，将他背后的衣服炸开。砰！江河左右开弓。又是一拳，这次没了护体真气的抵消，这一拳的力量完完全全的作用在了干瘦老者的身上，他的胸膛直接被穿。你，你，你怎么还能施展天魔解体？噗！干瘦老者一句话没说完，脑袋一偏，死了。江河抽回左手，用右手嫌弃的在干瘦老者头上轻轻一推，砰！老者尸体倒地，收起天魔解体大法。江河身上那骇人的气息消退，这次因为只开启了两个呼吸的天魔解体大法，所以那种虚弱感极其的微弱。叮，你经历了一场战斗。力量加十公斤，叮！你击杀了一名武者，力量加六零公斤，虚弱感彻底消失。这时候，一阵阵汽车刹车声传来，执法队的黑风衣一溜烟的涌入了黑暗的小巷子。江河一看，领头的国字脸男人道：“我不是给周队说了吗？不叫你们插手，怎么你们又来了？”国字脸男人看着地上的两具尸体，嘴角微微抽动了一下，苦笑道：“我们接到了报案，称这里有武者厮杀斗殴。”江河抬头看了一眼巷子两侧的居民楼，他眼尖，甚至发现一个妹子内裤都没穿。正和光着膀子的男朋友一起趴在阳台上往这边看呢，显然是他们报的警，好吧？江河道：“你们既然来了，那就帮忙扇下后。对了，那把大刀和软剑是我的战利品，别给我动了，顺便帮我找找，我有个包不见了，可能是被倒塌的墙壁给压住了。”他在巷子里寻找了起来。国字脸中年男人看见江河背上那道狰狞的伤口，面色微变，连忙上前道：“江先生，你受伤了，要不要先送你去医院？”“不必。”江河拒绝道：“一点小伤，等下我找个药店买点创可贴贴上，回家睡一觉就好了。”由武道管理局执法队的人善后，江河便不用去考虑这一战的后续影响了。他找到了自己的背包，拿上络腮胡子壮汉的那把大刀以及干瘦老者的软剑，晃晃悠悠的离开了小巷。本来他是打算去药店买个创可贴，可药店还没找到，背上的伤口已经开始结痂，于是又掏出了一瓶气血丹，边走边吃。等回到精神病院时，背上的伤口已经完全愈合了。我以地龙血淬体，肉身自愈力本就强大，再加上服用气血丹后，力量一直在缓步的提升着，每一次力量提升。肉身各方面的机制也会得到提升，伤口自然就愈合得更快了。江河觉得这很合理，但是还不够，毕竟今天背后那一件的伤势只能算皮外伤。如果是致命伤呢？比如胸口被打穿、脑袋被砍掉等等。地龙血是王级凶兽地龙王的精血，辅以大量名贵药材制成的，并不是地火灵根这种草木之灵，是可以重复使用的。以后得好好攒钱，多购买一些地龙血或者其他功效类似的宝物。他扫了一眼系统属性面板，力量 22,600 公斤。我记得我从武道管理局出来的时候是 22,150 公斤的力量，这一趟提升了450公斤的力量，倒也不算太差。这450公斤的力量，两次击杀共提升了120公斤力量，两次战斗共提升了20公斤力量，剩下的310公斤力量提升皆来自于气血丹。算上在战斗之前刻的气血丹，江河购买的50瓶气血丹已经消耗掉4瓶了。一瓶气血丹是20万，四瓶就是80万，穷文富武。这句话果然没有说错。幸好我今天有战利品，要不然多开几次天魔解体大法，我都要破产了。那络腮胡子壮汉和干瘦老者的实力都不弱，用的武器皆是 A 级合金武器，虽然是二手的，可也能卖不少钱。回到病房，魏健躺在床上，呼吸平稳，也不知是继续在昏迷，亦或是睡着了。江河满身是血，精神病符因为战斗已崩得破破烂烂。他钻进卫生间，打开花洒，洗了大半个小时，这才将身上的血迹完全洗净，对照镜子检查了一番。
，胸口处那道剑伤很浅，已经完全愈合，连点疤痕都没了。背部的伤口比较深，比较长，虽已愈合，可是用手去摸，是明显可以摸到疤痕的。估计起码得睡上一觉，才能完好如初。四百零四病房，因为之前是给张三、李四和王麻子他们住的，所以有三张床，床是病床，并不宽，都放在一个卧室。魏剑睡了一张，江河便将剩下的两张推到了一起，宽宽松松睡了上去。我好像已经好几天没睡过觉了，虽说我们武者精力旺盛，几天不睡觉不算什么，可做人一定要自律。隔几天睡上那么一会儿是最好的，有助于身心放松。江河躺在床上，没一会儿便睡了过去。这一觉睡得极为舒坦，直到天亮。周月小护士推着餐车来送早餐，江河这才起床，揉着眼眶，打着哈欠走出卧室，道：“多谢周护士。”啊！周月尖叫一声，捂住了眼睛。江河都被整无语了。周月不敢看自己的原因，江河现在已经知道了，据说是因为看了自己一眼，然后挨了打。可那都是什么时候的事情了？我将某人早就变得不同了，好不好？不过江河也明白，可能是这件事情对周月造成什么心理阴影。他决定帮周月走出这段阴影，于是道：“周月，放下手，看着我，我又不会吃你的。”我不。周月捂着眼睛，不肯松手。江河语气严厉了许多，甚至还带着点呵斥，道：“听话，放手。”小护士胆子比较小，听江河语气不对了，怕挨打，连忙松开了捂着眼睛的手，可依旧不敢看江河。江河更严厉了，道：“抬头看着我。”小护士怯生生抬头，两个脸蛋红的和苹果一样。江河努力让自己的神色变得柔和一些，问道：“告诉我，你都看到了什么？”周月，我我看到了你。江河上前一步，靠近周月，道：“看着我，你还看到了什么？”周月声如蚊吟，低下头道：“你，你身材很很棒。”江河人都傻了，无语道：“我让你看的是我的眼睛，你忘看什么呢？我知道我身材比较好，而且因为昨天洗完澡直接睡了的缘故，身上没穿什么。再一个，可能是因为天天吃药的缘故，和各位兄弟希望起来都比较顶。但是，你也不能只看这些啊！算了算了。”江河最终还是放弃了帮周月走出心理阴影，他吐槽道：“你们这些女人啊！”只能看得到我的外在，一点也注意不到我的内在。对了，记得今天午饭的时候帮我多打一份啊！我这两天好像饭量见长了。周月逃也似的跑了。江河大马金刀吊儿郎当的往沙发上一坐，风卷残云般消灭掉了自己的早餐，感觉只吃了个三分饱。回头看了一眼，魏剑还在睡觉。现在的年轻人啊，江河叹了一口气，生活就是不自律。这都八点钟了还不起床，等你醒来，早餐都凉了，吃凉早餐对身体不好。于是他勉为其难帮魏剑趁热吃了。叮，合理饮食，力量加十公斤。又炫了三粒二十四味地黄丸，叮，合理用药，力量加十公斤。回卧室，将上次换洗的风少雨送自己的牛仔裤、白大褂穿上。护士刚好送来了药，治疗精神病的药。江河身上还有大约三天的量，这些得省着吃，以备不时之需。叮，合理用药，力量加十公斤。吃完护士送的药，江河这才出了病房。四百零五的那四位执法队的病人已经撤离，四百零三的病房被江河差点打成了废墟。安院长已经找来了工人，这会儿正在施工。出了住院部，跑了二十分钟步。叮，合理运动，力量加十公斤。刚停下，正在器材上锻炼的安院长也了下来。他喊道：“江河，你过来一下。”咋了，安院长？江河走了过去。安院长问道：“今天财务的人找我，说是你这个月的武者津贴到现在还没收到，要不你问一下武道管理局，是不是他们那边出了什么问题？”江河道：“发了呀，我昨天下午就收到了银行短信。”啊！安院长嘀咕道：“不对啊，既然发了，财务那边怎么没入账？等等。”他反应了过来，诧异道：“你收到的银行短信？”安院长。银行卡不是在财务手里吗？对啊，江河道，所以我上次特意向你请假，就是去武道管理局补办手续的，卡我都补办上了。武者津贴发没发我还不知道吗？安院长人都傻了，不是，这张卡是武道管理局的刘峰局长给我的，卡里每个月的津贴甚至都不够你的治疗费、住院费和伙食费的。你现在住的又是 VIP 病房，江河哪管这些？我的津贴凭啥他刘局长做主？行了行了，有本事你找刘局长要去，我去修炼了。So， 他纵身一跃，一个借力，直接跳到了住院部楼顶上。安院长骂骂咧咧好一会儿，罢了罢了，反正昨天武道管理局给我们医院拨了180万修缮款，我算过了，昨天江河造成的那些破坏，大概十来万就能搞定，这笔钱也算是江河给争取来的，剩下的全当是他的住院治疗费了。这小子是个人才，如果病情能稳定下来，说不定以后能成个武道宗师，以后人要提起江河来，第一时间就能想到我们安宁精神病康复中心。身为院长，是不是倍儿有面？说不定医院里的生意都能因此好上一些呢。念及此处，安院长的心情变好了许多，背着手哼着小曲儿。准备去找那几个精神病打打麻将，赢个烟钱。就在此时，轰隆，一道如炸雷般的空气爆鸣声自住院部大楼楼顶传来，紧接着便是江河惊喜的大叫声：“成了！”哈哈，暗境叠加，两倍全力，卧槽，这破楼顶怎么裂开了？安院长脸色大变，他喘着气，一口气爬到楼顶。此刻，楼顶上已没了江河的身影。安院长仔细看去，发现整个楼顶到处都是密密麻麻的脚印，这并不是脚踩在灰尘上的那种脚印，而是直接硬生生的将楼板踩下去了两寸。尤其是其中两个比较新鲜的脚印，足足踩下去了七八寸。以这两个脚印为中心
，四周裂开了密密麻麻的裂缝。安院长试了一下，宽一些的裂缝，自己大拇指都能塞进去。江河，我操你老了！一道怒骂声从安宁精神病康复中新住院部大楼的楼顶传来。而此刻，江河已经到了医院大门口。妈蛋，这住院部的大楼质量也太不好了吧！我不过是练成了大圣拳第一重而已，心情有些小激动，在楼顶跳了一下，楼顶居然就裂开了。回头看了一眼住院部楼顶，耳畔，安院长的怒骂声传来。叮，合理用药，力量加十公斤。江河选择了无事，取出三粒二十四味地黄丸服下，转念道：“反正这会儿闲着没事，正好去一趟武道管理局看望一下周队长，顺便测一测我现在的权力。”出了安宁精神病康复中心，是一条十字路口，往左是吴城人民医院，往右是吴城妇幼保健院。所以这条十字路口白天的时候车流量还是很大的，若是再遇到电动车横冲直撞，那就更拥堵了。出了医院大门，得往右走个八九十米才是人行道。而江河又是一个不会轻易违反规则的人，哪怕是交通规则，站在大门口。江河看着八九十米外的人行道，不由皱了皱眉。人行道那么远，对我以及我们医院的医护人员，乃至前来探望病人的家属、看病的病人的出行都很不方便。我就不说了，我还年轻，多绕点路无所谓。可如果是腿脚不方便的老年人呢？横穿马路要不得，这太危险。江河沉吟。这时，一辆客货车开到了医院大门口，车上还拉着不少工具以及几桶乳胶漆。车司机按着喇叭，催促保安开门。很明显，这是安院长找来修住院部的工人。看着车上的乳胶漆，江河眼睛一亮。乳胶漆是乳胶涂料的俗称，一般用于室内外装修，颜色有很多种，而医院用的肯定是白色。江河来到车旁，搬下来了一桶乳胶漆，但是光有乳胶漆不行，还得有刷漆的刷子。江河来到车前，敲了敲车窗，车司机伸出脑袋问道：“干嘛？”“你好，师傅。”江河礼貌道：“你车上有刷乳胶漆的刷子没？借我一把。”司机上下打量了一眼江河，见他背着两把刀，一个背包，虽然打扮的十分怪异，但身上穿着白大褂，想必应该是医院的医生，于是从副驾驶位的箱子里拿出了一个滚筒刷子。谢谢，江河接过刷子，考虑到路上车辆太多，于是又返回医院，把医院停车位旁边闲置的雪糕桶搬了出来。封路，画斑马线。有汽车司机鸣笛催促，脑袋伸出窗外骂道：“你谁啊？你就搁这儿画斑马线呢？”江河将背上的刀拔出了一截，又刷的插了回去，顿时无人再敢催促。仅仅二十分钟时间不到，一条崭新的斑马线就成功了。虽然画的没那么笔直，但总归是做了一件好事。站在路对面，江河满意的点了点头，暗暗道：“做好事的感觉真爽。”他隔空一拳轰出。拳风激荡，将路上的雪糕桶全被掀飞，而后转身钻入了人流之中，深藏功与名。半道上，买了一些水果，一箱牛奶。江河来到武道管理局，直奔执法大楼而去。多方打听，江河终于在执法大楼的医务室病床上找到了周队长。此刻的周队长面色虚弱，正靠在床上，一位执法队的妹子给他喂着粥。江河来了，你说你人来就行，拿这么多东西干嘛？嗨嗨，周队长急促咳嗽了几声，一副要把心肝肺都咳出来的样子。那执法队的妹子顿时一脸担忧。起身又是给周队长拍背顺气，又是帮忙拿水。周队长缓了过来，道：“小柳啊，你先出去吧，我和江河谈点事情。”执法妹子点了点头，道：“周队长有事情随时叫我。”声音清脆，十分悦耳。执法妹子一走，周队长立刻从床上跳了起来，生龙活虎道：“江河，带烟了没？”江河，你这是什么眼神？周队长道：“我堂堂武道八品，虽说八品还在宗师的范畴之内，可不论是武道真义，亦或是真元，都要比七品宗师强上一大截。这么点小伤，又有局里的各种疗伤要辅助，早就好的差不多了。”江河掏出安院长送给自己的华子，给了周队长一根，道：“那你还装病？”周队长笑道：“这是工伤，况且还有妹子伺候着，不谈这个。昨天晚上的事情我了解过了。”江河，你现在得练体，练体什么程度了？江河如实道：“勉勉强强能媲美个普通六品吧，肉身力量两万三千公斤不到。”周队长皱眉道：“两万三千公斤的肉身力量，比起林老九那种老牌巅峰六品差了不少。你是怎么杀掉他们的？我开天魔解体大法了呀！”周队长更加疑惑了，上上下下打量着江河，诧异道。你击杀黄世良和张万全的时候，才开过天魔解体大法。短时间内，你竟可以连续爆发天魔解体大法，而且，你现在气息平稳，气血雄厚，不像是有后遗症的样子。江河，当然有后遗症。我刚施展完天魔解体大法的时候，整个人虚的都站不稳了。不过我是炼体武者，天魔解体大法的爆发主要燃烧的是气血之力，所以我买了不少气血丹，如此一来便可以迅速弥补天魔解体大法的消耗了。周通瞪大了眼睛，你他妈在逗我？燃烧气血，吃气血丹补气血，说的还挺有道理的。可气血丹是初级丹药，怎么可能对你有效？周通更加确定江河身上有秘密了。不过身为武者，谁身上没点秘密？他猛吸了几口烟，问道：“你今天是专程来看我的，算是吧？”江河道：“我听说周队你被天魔教的天罪星尊打伤了，特意来看看你，顺便借你们武道管理局的仪器测试一下我现在得力量。”闲聊几句，周通道：“我已让人对张万全、黄世良、林老九他们的情况进行了封锁，暂时那些打天魔教、血杀令、悬赏金的人还不知道你的真正实力。回头你出手再干掉几个六品，我再把消息传出去，保准可以震慑到那些家伙。”让他们知难而退。江河则道：“周队长，咱们武道管理局有情报部门
应该对于最近这几天外来的高手都有观察吧？周通点头。江河道：“能否给我一份名单？”周通想了想，道：“行，我情报部的人将这些疑似冲着你来的高手名单整理一下，你回去后好好研究研究，一旦遭遇偷袭，也能更好的应对。你先去忙，回头我发你手机上。”江河道了巨蟹，这才起身告辞。他出了执法楼，又来到了武道管理局的武器售卖部门，这里卖武器，也收武器，甚至还可以修武器。武者出门历练猎杀凶兽，武器会出现损坏是在所难免的事情。可以拿来以旧换新，或者支付一笔费用进行维修。江河将自己的战利品拿了出来，络腮胡子壮汉的九环大刀，以及干瘦老者的软件。武器售卖部门有专门的武器鉴定师，是一位留着山羊胡的男子，看面貌大概50岁左右。他先是拿起九环大刀，道：“这是开山系列的 A 级合金战刀，当时刚刚发售的时候，武道管理局的售价是680万，如今的售价应该在600万左右。刀刃豁口极为严重，其内部材质损伤度约 13%。山羊胡又拿出一个小型仪器，仔细在大刀刀身各处测了一下。最终给出了380万的收购价， 3 8 0万。江河皱了皱眉，老实说，这个价格比他想象中的低，可没办法，刀身损坏太严重了。毕竟当时那络腮胡子壮汉手持这把刀和自己的暗影 S 级战刀碰了不少下，也就是这把刀是开山系列的大刀，刀身厚重结实，普通的 A 级武器估计都崩断了。倒是那把软件，居然开出了400万的收购价。江河好奇道：两把武器都是 A 级合金武器，这把刀所用的合金比这把软件多不少，为啥软件的价格反而更高？山羊胡子笑着解释。这把开山系列的 A 级合金战刀所用材质的确更多，可想要将 A 级合金锻造成软件却要难上不少，工艺方面是一回事，而且这把软件完好度极高，破损度不足 3%780 万，很快到账。作为鉴定师，山羊胡又去帮其他武者鉴定武器了。一位妹子上前向江河推销起了其他武器，最终江河买下了九把 A 级合金飞刀，一把飞刀30万，共花费了270万。以我现在的肉身力量，扔出去个石子的威力，只怕比泥头车杀伤力都大。如果换成飞刀，效果应该很不错。叮。合理用药，力量加十公斤。吃下三粒二十四味地黄丸，江河又来到了武道管理局武者考核部四楼。武者考核部大楼，第一楼是负责接待、办理武者考核的前台，二楼是几间考核室，三楼则是考核部的主任、工作人员的办公室。四楼的布局和二楼考核室差不多，只不过这里的仪器更加先进，可以承受更强的力量。另外还有许多武器、演武场，如果有武道管理局的工作人员闲暇时想要切磋切磋，都会选择来这里。江河来到四楼时，大厅内正有两位武道管理局的工作人员在切磋。他们的年纪看起来不大，也就二十五六岁，大概都是五到四品的实力，拳脚碰撞，发出了阵阵声响。江河一时间看呆了。两人的武学招式十分华丽，一出手掌影，拳影在真气的加持下，宛若开了顶级特效一般。其中一位身法十分厉害，差点都跑出了凌波微步的效果。好，江河一时没忍住，鼓起了掌，叫道：“好功夫！”场上，两人对拼一掌，各自后退三步，停下了比武，纷纷转头看向了江河。见江河穿着白大褂，背着战刀，显然不是武道管理局的工作人员，不由皱了皱眉。不过也没说什么，而是各自拿起毛巾，擦着身上的汗聊了起来。头哥，你最近拳法见长啊，我差点就坚持不住了。嘿，你小子，这会儿说接不住，你刚刚可猛得很，那一掌拍的我的腰子，到现在都疼着呢。对了，你的权力现在多少了？不清楚，我上次刚踏入四品的时候，测的是五千四百公斤权力。头哥，要不然咱俩测测？两人走到了一台权力测试机前，见两人无视了自己，江河暗暗摇头笑了笑，也走到了一台权力测试机前。他正准备出拳，却又停了下来，转头看向了另外两人。劳驾问。砰！一句话还没问出口，被称作头哥的那位四品武者以爆发真气一拳砸在了权力测试仪上，权力测试仪上数字飙升，最终停在了 4,100 公斤。好，另一名武者拍手叫好，头哥又施展出了一门拳法，扎起马步，握拳运劲，哈的一拳打在了权力测试仪上，权力测试仪上数字闪烁，最终定格在了 6,200 公斤。另一名武者也进行了权力测试，两人的数据大差不差，一直等到他们测完，江河方才重新开口道：“两位，劳驾问一下。”这个权力测试仪有上限吗？我听说二楼武者考核室用的权力测试仪有上限，一旦爆发力超过五千公斤，甚至会损坏仪器。我怕不小心打坏了测试仪。两人闻言，仿佛听到了天大的笑话一般。哈哈哈哈，你这位大夫倒是挺有意思的。那位头哥笑着道：“你放心打吧，四楼的仪器用的都是目前最高级的，除非宗师亲制，一般的六品还没资格打坏仪器。这样吗？”江河松了一口气，道：“那我就放心了。我听说这仪器挺贵的，还害怕打坏了呢。”他解下了战刀，扔在了一旁。砰！ 8 8 0斤的暗影系列 S 级合金战刀落地，发出了沉闷的响声。那位头哥面色微微一变，他认出了那把刀，压低声音道：“暗影系列 S 级合金战刀，局里对外的售价是 3,200 万。他这把刀应该是定制的加重款，重量起码50。零斤往上，只怕价格不会低于 4,000 万。”另一人也是目光微动，能用得起这种武器的，绝不是普通武者。吴成何时出了这样一号人物？看他穿着白大褂，应该还是位医生。头哥，你能看得出他的修为吗？看不出他的体内并无真气波动，莫非是炼体高手？我们吴成什么时候出了这样一位炼体高？嗯。
那位头哥一句话还没说完，突然反应了过来，惊讶道：“等等，难道是他？可他怎么穿的是白大褂？”头哥，你认识他？站在全力测试仪前，江河做了几个热身的动作后，脱掉了身上的白大褂。他的白大褂下边并没有穿其他东西，赤裸着上身， 1 8 5厘米左右的身高，看起来白白净净，身材匀称，并没有半分健壮的感觉。他身上的肌肉很明显，但是并不夸张，有种线条性的美感。深深的吸了一口气，江河摆了一个基础武学拳法中的马步冲拳的架势，随着他置于腰间的右拳缓缓向后拉去。嗡、wow, ，雄厚的气血之力开始在体内流转，周身弥漫起了一层淡淡的血光。晨间坠肘合泪，含胸拔背，舌底上颚，出拳螺旋。江河脑海中闪过了马步冲拳的要领，右拳猛然砸出，砰！一道巨大的撞击声在空荡的大厅内响起。沉重的全力测试仪都晃动了一下，仪器上边一串数字疯狂跳动，最后定格在了2万两千五百公斤上。死，近 23,000 公斤的全力。江河身后，两道倒吸凉气的声音传来，却是那两位武道管理局考核部的武者。不知何时跑到了江河身后，他们被全力测试仪上的数据给震惊到了。其中那位头哥更是忍不住拍手叫好，江河却是皱了皱眉，他无视了身后两人，摇了摇头，对自己这一拳的效果并不是很满意，扫了一眼系统属性面板。江河暗暗转念道：“我现在的力量是 22,660 公斤，可打出的全力却只有 22,580 公斤，连全部的力量都没发挥出来。”他又打了两拳， 2 2 6 5 0公斤， 2 2 7 5 0公斤。江河这才满意，点了点头，心道：“我现在的基础全力。”大约在 22,600 公斤左右，再试试三成的全力振幅。砰！ 2 9 5 0 0公斤，接近3万公斤的爆发力，大概和六品中期差不多。江河又试了下大圣拳。砰！ 2 2 7 0 0公斤。江河一愣，嘀咕道：“我去，这什么情况？我今天不是打出来暗境叠加了吗？怎么又失败了？”他又尝试了几次。砰！全力测试仪剧烈晃动，仪器上面的数字疯狂闪烁，最终定格在了 44,483 公斤。暗境叠加，两倍战力。江河身后。那两名武者眼珠子都快掉在了地上，接近四万五千公斤的全力爆发，这差不多是六品巅峰的水准了。然而江河却又是一愣，旋即爆了一句粗口：“我操！”大圣拳虚假宣传，身后两名武者也跟着一愣。那位头哥忍不住问道：“你是江河江先生吗？你这是练成了大圣拳的第一重？”“对啊。”江河回过身吐槽道：“大圣拳的第一重我是练成了，可这爆发力不对啊！”“怎么不对？”头哥道：“大圣拳第一重是两重暗境叠加，可以爆发出两倍战力。”江先生，你的基础全力是 22,600 公斤左右，打出 44,000 多公斤的爆发，不是没什么问题吗？江河，他沉默了起来，心中默默计算了一下，好像还真没问题。不对，不过很快江河便反应了过来，他运转气血，施展天魔解体大法，周身血焰燃烧，身上一股骇人的气息爆发，猛地一拳砸向了全力测试仪。砰！全力测试仪晃动的更加厉害了，其上的数字跳动了足足十几秒，最终定格在了 55,600 公斤上，周身气血收敛。江河气息恢复，他转身看向两位考核部的武者，指着全力测试一道：“你们看，天魔解体大法是 1.5 倍的力量振幅， 1 5倍的振幅都能打出 55,600 公斤的全力，为啥大圣拳两倍的爆发才 44,000 多公斤？”这，头哥苦笑解释道：“江先生，天魔解体大法是 1.5 倍力量振幅，这振幅是基于自身力量基础上的振幅，而大圣拳是两倍战力，这与振幅不同的。”江河认真想了想，没想通，算球了，不想了，我还是试试我现在极限状态下的爆发力有多强啊！轰！天魔解体大法开启， 1 5倍的振幅之下，江河力量暴涨，达到了 55,000 多公斤。他一拳轰出，大圣拳暗境叠加，两倍战力， 1 1万公斤全力， 1 1 0吨。砰！一声巨大的撞击声在大厅内炸响，固定在地上的全力测试仪竟是直接被打的横移出了七八米远，然后重重的栽倒在了地上。滋啦滋啦，火星四射。不是，你们有没有搞错？这件事情错不在我，为何要我承担 50% 的责任？武道管理局，考核部大楼三楼，主任办公室内。江河指着头哥和他的朋友，我测试权力之前已经问过他们了，他们说宗师不出，六品根本没资格打坏你们的权力测试仪。宗师境强者，修成武道真意，领悟天人合一，内境真气已蜕变为先天真元，可引动天地之力，一拳起码五十万公斤的爆发力。我那一拳撑死了十一万多公斤，结果权力测试仪坏了，这是我的错吗？这能怪我吗？江河说的有些口干舌燥，于是道：“有水没？有有有。”考核部主任连忙起身，找来一次性纸杯，给江河倒了一杯白开水，喝了口水。润了润喉，江河道：“领导，我觉得这件事情你们的责任更大。既然权力测试仪有上限，为什么不标注出来呢？如果标注出来，我也不会使那么大的劲儿，不是？当时我一拳下去，那权力测试仪就蹦出去了老远，滋滋乱响，短路冒烟，可把我吓坏了。”江先生，你说的对，我们的责任是我们的责任。这位考核部的领导头都大了，连忙道：“权力测试仪的维修费用我们自己掏。”江先生的建议我们会采纳的，以后每台权力测试仪都会标注好受力上限。他怕江河继续说下去，他们考核部可能维修费要不到。还得倒贴江河精神损失费。听到考核部不要自己承担责任，江河这才满意。他取出三粒二十四味地黄丸，就着白开水服下，道：“领导
，听说咱局里的伙食很好，现在马上午饭的点了，不知道我能不能在咱局里吃顿午饭？叮，合理用药，力量加十公斤。最终，是头哥带着江河来的食堂。武道管理局的食堂很大，伙食极好，菜的种类极多，荤素搭配，热菜、凉菜、汤、甜点，应有尽有。不错，不错。江河点评道：“你们武道管理局的伙食比我们安宁精神病院的好多了。拿精神病院和武道管理局比，这哪有可比性？”头哥笑道。江先生有所不知，我们武道管理局后厨的厨师团队是无菊花高价聘的。另外，这些菜的用料和普通饭店、食堂的用料也是有差别的。比如刚刚江先生您吃的那份红烧肉，其肉选用的是三品凶兽铁毛野猪的肉，这种凶兽食材在外面的餐厅一份起码要四五百块钱，吃饱喝足。江河去买了一瓶饮料，服下了精神病药。叮，合理饮食，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。头哥看到这一幕，不由嘴角抽了两下。有关江河的新闻，他这些日子没少听到。网上很多人都说江河病得不轻，可头哥一直觉得这是谣传，现在却是有些相信了。他见江河吃完药后，便抱着手机一言不发，便想要离开，于是道：“江先生，你吃好了没？”江河点了点头，目光继续盯着手机，研究着周通刚刚给他发过来的三日内无城外来高手名单。这份名单是武道管理局的情报部门筛选出来的，共有十八人，皆是六品高手。当然，说不定这些人来无城是为了办其他事情，只能说他们有极大的可能是冲着江河来的，但不能完全确定。头哥又道。江先生，如果没有其他事情的话，我先回去了。你回去吧。”江河说了一句。头哥刚起身，没走出去两步，一直盯着手机的江河突然改口道：“等等，你叫头哥是吧？”头哥道：“我叫贺立伟，外号大头。有些年龄比我小的同事都叫我头哥。江先生，你叫我名字或者大头都行。”江河道：“大头，你会开车不？”大头点了点头。江河起身道：“能不能麻烦你开车送我去个地方？”虽然心中不乐意，可江河都开口了，大头哪敢拒绝？他道：“江先生，你稍等几分钟，我去开车。”江河，行，我刚刚吃完午饭，正好溜达溜达，消化消化。这样，我在武道管理局大门口等你吧。武道管理局的占地面积很大，出了食堂，江河背负战刀，一路小跑到了大门口。叮，合理运动，力量加十公斤。他刚到没两分钟，一辆红色的 SUV 从武道管理局开了出来，车窗内大头的脑袋探了出来，道：“江先生，上车。”好嘞，上了车。大头问道：“江先生，你要去哪儿？”江河道：“先送我回安宁精神病院，我取个东西。”到了医院，江河道。你车就停在住院部门口吧，我去取个东西。他迅速上楼，没一会儿，背着一个背包下来了。背包里是剩下的器械单。江河取出两瓶，打开装进口袋，又将今天刚买的九把 A 级合金飞刀收好，这才拿出手机，点开了周通发来的名单中第一位六品武者的资料。黎敬雄， 57岁，六品劲巅峰，擅长剑法。2024年9月6日下午4点三十分进的吴城，旋即拜访了吴城老牌六品武者贾旺，如今正住在贾旺家的别墅。贾旺虽然不在外来武者名单中，可江河觉得。黎敬雄一跑到吴城就去拜访他，这俩狗东西肯定有不可告人的秘密，说不一定现在就在家里商量着怎么弄死自己呢。大头，江先生，咱们去哪儿？江河直接把手机递了过去，让看了一眼，道：“就去这个地址。”啊，龙河金地别墅区。大头扫了一眼，同时也看到了黎敬雄的资料，心中顿时升起一股不好的预感，一边开车一边小心翼翼试探问道：“江先生，咱们去龙河金地干嘛？莫非江先生在龙河金地有房子？车后座。”江河并未回答这个问题，而是反问道：“大头。”天魔教对我下的血杀令，你应该听说过吧？这些人都是冲着血杀令上的天价悬赏来的。俗话说得好，来者是客。人家为了我，特意横穿荒野跑来吴城，我不去拜访一下不好吧？要不然会被人家说没礼貌的。大头，大头一脚刹车，将车停在了路畔。江河道：“怎么了？撞到人了？马上快到龙河金地别墅区了，你停车干嘛？”江先生，这太危险了。大头回头认真道：“那些人是为了血杀令上的悬赏而来，是为了杀你而来。”你去拜访他们和送死有什么区别？江河却是笑道：“放心吧，我江河做事一向很守规矩，只要他们不是来杀我的，我绝不下死手。”大头戴上了痛苦面具：“大哥，大爷，我说的是，你太危险了，不是他们好不好？”他本想和江河好好说道说道，可是下一刻，正江河的 S 级暗影战刀顶在了他的腰子上。与此同时，武道管理局执法部医务室，小柳啊，你用的是啥牌子的护肤品？这小手可真的，病床上。周队长面色苍白，抓着执法对小柳的手轻轻揉捏，虚弱笑道：“反正闲来无事，我帮你看看手相吧。”刷，小柳突兀抽回了手，起身看向病房门口，红着脸道：“刘局，刘局。”周队长大惊失色，一个鲤鱼打挺跳下床，尴尬笑道：“刘局，你回来了，你，你这是刚从荒野区回来？你身上怎么这么多血？你受伤了？”刘峰走进了病房，他的身高比周队长略矮，约170左右，他身上的西装破破烂烂，身上满是血污，脚上的皮鞋脚趾头都露了出来。没有了平日里那文质彬彬的气质，显得有些狼狈。看了周队长一眼，刘峰没有答话，而是拿起床头上的保温杯拧开，吨吨吨一口气喝光，这才骂骂咧咧道：“娘的，天魔教那边来了三位护教神尊，
，这次差点就栽在外边了。一屁股坐在病床上，刘峰问道：“吴城这边什么情况？我离开这几天没出事吧？”周通道：“你离开吴城不久，天魔教的天罪星尊就杀到了吴城，我硬接了他一掌，受了点伤。”哦，刘峰冷笑道：“果然如我所料，咱们吴城分局有内奸。我才离开几天，天罪星尊就得到消息了，人揪出来了没？已经有线索了，下边的兄弟们正在查。刘局放心，他跑不掉的。”周通一五一十，将这些日子吴城发生的情况汇报给了刘峰。老臣击杀天罪星尊，在我的预料之中，可他只用了一剑便杀了天罪，只怕这狗东西就算没踏出那一步，也差之不远了。刘峰叹道：“怪不得天魔教会一次性派三位护教神尊过来，可能也与老臣的这一剑有关。可惜他们要是再迟来半天，隐藏在咱们西夏地界的四位天魔教护法神将，我都能杀了。”哦，周通面色微动，道：“看样子刘局这次出动，战绩斐然啊！斐然个屁！”刘峰骂道：“天魔教的那群狗日的，和老鼠一样，动不动就往洞里钻。我找了几天，也就杀了三位护法神将。”不过剩下的一位被我隔空拍了一掌，不死也得重伤。说到此处，刘峰语气一顿，道：“天魔教这次派三位护法神尊来西夏，倒是有些反常。按理说，老臣已经出手，天魔教那边对老臣的实力应该有所判断，以他们的作风，暂避锋芒才对。一口气派出三位护法神尊，就不怕老臣真突破了？一口气给他们全宰了？”周通面色微动，他对刘峰可太了解了。刘峰这样说，就肯定是发现了什么，于是连忙开口问道：“刘局是否发现了什么？”刘峰沉吟道：“我怀疑。”宁东矿区那边有一头九品凶兽，可能要晋升王级了。周通面色大变，道：“刘局的意思是，天魔教的三位护法神尊是为了那头九品凶兽而来。一旦那头九品凶兽真正晋升王级，他们便会效仿十八年前，借此先动兽潮。距离宁东矿区最近的城市就是吴城。一旦爆发兽潮，那目标必然只能是吴城。十八年前的那场兽潮，周通是经历过的。当时他刚刚晋升六品，也参加了那场保卫战，战斗的惨烈画面历历在目。他紧握着拳头，咬牙道：‘该死！’”我就搞不明白，一个天魔教真的就那么难灭？刘峰看了一眼周通，道：“如果容易灭，早就灭掉了。天魔教有天门后的势力支持，他们的老巢藏于秘境之内，寻不到秘境，断不了根。几次的围剿，他们都能死灰复燃，能有什么办法？当然，最主要的原因是咱们大夏的大部分力量都在天门之后。不过，咱们大夏这些年也不是没有动作，一些打进天魔教的卧底已经有了不小的收获。天魔教的老巢一旦被找到，那他们距离覆灭也就不远了。”刘峰道：“不过当务之急是先想办法阻止兽潮的爆发。”我等会儿去一趟基地室，看看老陈那家伙到底有没有踏出那一步。要是他真踏出了那一步，什么王级凶兽，他一剑便能斩之。周通闻言，不由松了一口气。他道：“对了，刘局，这几天咱们吴城还发生了一件大事。”将江河的情况简洁说了一下。周通道：“天魔教对江河下了血杀令，发出了天价悬赏。如今咱们吴城来了许多外来武者，大概率都是冲着江河来的。”什么？刘峰蹭的站了起来，怒道：“一群狗东西，竟敢打我大侄子的主意！你是干什么吃的？”怎么不把那些狗日的全给我砍了？周通哭笑不得，道：“他们现在又没采取什么行动，说不定其中某些人就是来凑热闹的。怎么砍？刘局长，你也不必担心，江河那小子的实力比咱们想象中的都强。目前已经有四位想杀他的老牌六品死在了他的手下，而且我已经给了江河一份名单，上面有那些疑似冲着江河来的六品高手的详细资料。他们所擅长的功法、武器皆有汇总。以江河现在的实力，只要对那些人有所了解，加以防备，在城内保证自己的生命安全还是没问题的。”砰！就在此时，医务室的门被人大力撞开。那国字脸中年男人冲了进来，大叫道：“周队，不好了，出事了！”周队眼睛一瞪，呵斥道：“什么是如此大惊小怪？你已领悟了一丝武道真意，马上就是半步宗师了，做事毛毛糙糙，像什么话？妈的，没看到刘局在这里吗？你进来连个门都不敲，乱喊乱叫，这不是打我的脸吗？”哦，国字脸中年男人深深的吸了一口气，平复了一下心情，努力让自己的语气变得平静，道：“周队，刘局，我刚刚收到消息，江河劫持了考核部的工作人员，逼着他开车带自己去找黎静雄和贾望了。”刘峰。假望我知道是咱们吴城的老牌六品黎静雄是谁？黎静雄是顾元城的一位老牌六品。卧槽！周通一句话还没说完，便反应了过来，失声叫道：“江河这王八蛋，他到底想干嘛？”龙河金地是吴城近些年新建的高档别墅区之一，能住在这里的人非富即贵。吴城的一些商界大佬、许多知名武者及一些有头有脸的人都在这个小区。小区内，红色的 SUV 车内，江河感慨道：“你们武道管理局工作人员的身份就是好用，这种高档小区一般外来车辆都是不让进的。要是我自己来，恐怕只能翻墙了。”大头，他双手紧握着方向盘，整个人身体紧绷，道：“江先生，咱已经进小区了，你能把刀收起来吗？”江河收起刀，骂道：“你咋不早说？你要是不说，我都忘记了。”擦！你拿刀顶着我腰子，车没开到目的地，我敢说吗？江河透过车窗看向一旁的别墅，三层独栋，别墅前带着一个小花园，二楼还有个大露台，露台上搭着遮阳伞，遮阳伞下是一张圆石桌，桌子周围摆着几个石凳，两人正坐在石凳上下着棋。打开手机，扫了一眼资料。通过资料上的照片对比，江河确定下棋的两人正是顾元城的六品武者黎静雄以及吴城本土的老牌六品贾望。他并未着急下车，而是先检查了一下自身。
，裤子左口袋是二十枚气血丹，裤子右口袋是九把 A 级合金飞刀。对了，我手机先放你车上了，要不然等会儿打一架之后，手机怕是又要坏了。你稍等我片刻，等我拜访完了黎靖雄和贾望，咱们再去下一家。将手机放在车上，江河推开车门，背着刀走了下去。车上，大头连忙取出手机，给他认识的一位执法队的兄弟打去了电话。快，出事了！我被江河劫持，来找黎靖雄和贾望了。龙河金地别墅区十八号独栋别墅，二楼露台。将军，贾望哈哈笑道：“老黎，这么多年没见，你的棋艺还是这么丑。”黎靖雄黑着脸把棋艺推，骂道：“不下了，不下了，下了一早上一盘都没赢，还下个毛线？不过你这老小子这些年过得倒是自在，整天读书下棋，武道都荒废了吧？并不是整天厮杀苦修才叫练武。”贾望却是笑道：“武道到了，你我这个境界，读书下棋修身养心，未必也不是一种修行。”说着，他话音一转，严肃了起来：“老黎。”你这次来吴城的目的我心里清楚，可你我是多年好友，我不能眼睁睁的看着你因一念之差而误入歧途。贾望抬头凝视着黎靖雄，道：“这么多年了，咱们在荒野区厮杀、历练、流血、流汗，为的是什么？是为了保家卫国，为的是有朝一日可以将凶兽诛灭，为的是我大夏十亿百姓。所以咱们武者才会受人尊敬，被百姓所爱戴。如今咱们老了，既然没办法自己变得更强，没办法将凶兽之祸消灭在咱们这个时代，没办法给儿孙们创造出一个更好的生活环境，那就让更有资质的年轻人顶上去。”你我若是为了让自己变得更强，而去迫害年轻后辈，此行竟与天魔教合意？如何对得起那些为了大夏百姓而奋斗牺牲的先烈？如何对得起咱们自己这么多年抛头颅洒热血的守护？黎靖雄双拳紧握，手中的一枚象棋被他捏得粉碎，看得出来他内心很挣扎，咬牙道：“可你我苦修了这么多年，如今既有踏入宗师境的希望，难道不争取争取？”贾望依旧凝视着黎靖雄，一字一顿问道：“可这样的宗师，真的是你想要的宗师吗？武道宗师不仅仅是一个武道境界，何为宗师？”指的是在思想或学术上受人尊崇而可奉为师表的人，在我看来，那些为了突破武道境界而投身天魔教的人，即便修为再高，也当不得宗师之称。你儿子明年就高三了吧？我听说那小子资质不错，有希望考进咱们大夏排名前五的武大。黎靖雄怔了片刻，而后笑了，手中被捏得粉碎的象棋化作流沙从指缝流落，笑骂道：“妈的，你这老小子，现在说起话来怎么一套一套的？你是要考研还是咋地？不过你教训的对，咱们抛头颅洒热血这么些年，不就是为了让那些小辈们过得更好吗？”那江河，他一句话未说完，突然心有所感，转过头看向了别墅外边。贾望也转头看了过去，却见不远处一辆红色的 SUV 上，一位穿着白大褂、背着战刀的帅气青年推门走了下来。青年大步来到别墅前，冲着两人抱了抱拳，开口道：“可是黎靖雄、贾望两位前辈。”黎靖雄收回目光，看向贾望，眨了眨眼。贾望也是一愣，诧异道：“这小子怎么跑这里来了？”显然，他们也认出了江河，这很正常。天魔教对江河下的血杀令，对他们这些老牌六品是最具有诱惑力的。黎靖雄甚至本身就是冲着江河来的吴城，自然是调查过江河，知道江河的长相。别墅门前，江河见两人不答话，当即双腿微曲，稍一用力，唰，他拔地而起，直接跳到了二楼露台上，道：“两位前辈为何不答话？是不敢承认自己的身份吗？你这小子！”黎靖雄刚刚放下了心中的贪念，此刻念头通达，他忍不住笑道：“老子行得端，坐得正，这有何不敢承认的？”江河盯着黎靖雄，问道。你是黎靖雄，黎靖雄点头。江河解下背上的刀，眼神凌厉了许多，问道：“你来吴城，所为何事？”黎靖雄想了想，严肃道：“我来吴城，本是为了天魔教的血杀令而来，本想杀了你，换取一粒鱼龙丹，以冲击武道宗师之境。不过我现在想通了，这样的宗师不是我所求的宗师。”轰！他话音未落，江河身上气血之力已然爆发，雄厚的气血之力瞬间被点燃。天魔解体大法，开启！既然是为了杀我而来，那我便给你这个机。等等，你刚刚说啥？江河回过神来，瞪着眼睛问道：“你啥意思？”天天魔解体大法。江河的突然爆发，把黎靖雄这位老牌六品都吓了一跳。尤其是江河开启天魔解体大法后身上的那股气息，令他感受到了莫大的压力。他起身暴退，与江河拉开了一定的距离。好，好强的压迫感！这就是天魔教所说的五品初期的水平。这起码六品巅峰啊！体内真气暗暗运转，黎靖雄心中转念的同时开口道：“江河，别冲动，你先收起秘术。天魔解体大法容易损伤根基。”你还年轻，千万别伤了自己的身体。我的确是冲着你才来的吴城，可经过老贾的开导，我已经想通了。我发誓，我现在绝无半点害你之心。贾望也是附和道：“我可以保证，老黎绝不会出手害你。”和黎靖雄不同，贾望表现得非常淡定，他依旧坐在石凳上，面对江河的天魔解体大法，动也没动，一副风轻云淡的样子，甚至还拿起茶杯轻抿了一口。啊，这江河有些懵，这好像是一件好事，说明不是所有的老牌六品都和老黄、老张那样，仅仅为了一粒鱼龙丹就可以去做天魔教的走狗。可江河并不是很高兴，他甚至有些恼火，尤其是看到贾望风轻云淡的坐在太阳伞下喝着茶时，江河心中火气更盛。他上前一步，砰！一巴掌拍在石桌之上，抱怨道：“那你们不早说
我天魔解体大法都开了。那后足有二十公分、雕刻精致的石桌，在江河这一巴掌下四分五裂，强大的气劲席卷，将遮阳伞都掀飞了。贾望手中的茶杯被气劲卷中，啪的一下炸裂。贾望眼睛眯起，缓缓起身，看向江河，道、哦：“年轻人，你不要不知好歹。我与老黎不会为了一枚鱼龙丹而杀你，可并不代表着我们不会揍你。”轰！他的身上雄厚的真气爆发。一股淡淡的武道真意升腾而起，卧槽！贾望身后，李敬雄爆出粗口，叫道：“老贾，你啥时候修出了武道真意？”贾望看了一眼李敬雄，道：“三个月前，我便修出了武道真意，只等领悟天人合一，便可踏入宗师之境。一直没告诉你，是怕你受不了这个打击。”说罢，回过头看向江河，身上武道真意更强了几分，淡淡道：“你的实力的确不错，在爆发天魔解体大法的情况下，不比一般的六品巅峰差。可我已修成武道真意，算是半步宗师，对付你一只手即可。你现在离去。”我念在你有病的份上，不与你计较。嗯，本来江河打算掀个桌子发泄一下就行了，可贾望的这番话却又一次点燃了他的怒火。操！你他妈说谁有病？江河身上本快要熄灭的血焰哗啦一下暴涨，他将天魔解体大法催动到了极致，整个人就好像加上了一层血焰特效一般，舔了舔嘴唇，冷冷笑道：“半步宗师，我将某人杀过六品，斩过宗师，可就是为领教过半步宗师的手段。你接我一拳，接完我立刻就走。”他的右拳猛地紧握，空气爆鸣。露台四周的气流，竟是被这简简单单一个握拳的动作而搅动的有些紊乱。被一个小辈如此挑衅，哪怕是贾望修身养性多年，也难免有些怒气。轰！他的体内明黄的真气全力爆发，双手平台展开，止于腰腹处，而后握住中指、无名指和小指、大拇指和食指展开，做出一个八的手势，双腿微曲，扎了个马步，双手往前推去，身上的明黄真气竟是在体表化作了一口金钟。那金钟滴溜溜的旋转着，其上竟还有一个个认不得的古篆字符，看起来十分的高大上。好帅！江河眼中透露出了羡慕的光芒，妈的，都是练武的，差距咋这么大？人家能砍出刀钢，斩出剑气也就罢了，一出手各种花里胡哨的武学十分炫酷，什么拳影、掌影，还能搞出金钟罩来，自己最多就是搬运气血，在周身布上一层气血之力，了不起！开天魔解体大法，把这气血之力化作血焰，金钟罩。一旁，李敬雄惊叹道：“老贾，你竟将金钟罩修炼到了大成？金钟罩本就是一门十分了得的护体功法，一旦修理至大成，同体难破。你又修出了武道真意。”将武道真意融入金钟罩之中，莫说寻常六品巅峰了，便是半步宗师，恐怕都很难伤得到你。贾望并未回答黎敬雄的这个问题，虽然黎敬雄说的有些夸张，可也大差不差。他看向江河，淡淡道：“莫说一拳，三拳之内，你能让我倒退半步，便算你赢。”好，江河握紧的右拳猛地往后一拉，对着贾望身上的金钟轰了过去。近两万三千公斤的基础力量，开启天魔解体大法，江河这一拳的爆发力大约在五万五千公斤上下。五十五吨拳力，砰！一道巨大的闷响声传出。贾望身上的金钟金光荡漾了一下，他身形纹丝不动，眼中却是闪过了一抹赞赏的神色，评价道：“这一拳的威力比一般的六品巅峰要略强一筹。你年纪轻轻，走纯粹的炼体之道，便能有如此实力，属实难得。若非乱开天魔解体大法，只怕日后我无成要出一位炼体宗师。”来，贾望道：“让我试试，你的极限在哪里？”好，江河道：“刚刚那只是一记普通拳，再来。”轰！江河又一拳砸出，三成全力振幅，七十一吨全力。贾望面色微动。他体表的金钟猛地晃动了一下，一旁的黎敬雄更是一副见了鬼的神色，心中忍不住惊呼一声：“卧槽！”转念道：“这一拳若是我来接，怕是会被打个半死，不愧是半步宗师，厉害！”江河赞叹一声道：“贾望前辈，接下来请接我极限一拳。”大圣拳，暗境叠加，两倍战力。轰！空气爆鸣， 1 1 0吨全力。咔嚓！贾望身上的金钟在这一拳之下，竟是裂开了密密麻麻如蜘蛛网一般的裂缝，他的身体剧烈颤抖了一下。脸色一瞬间变得无比苍白，可到底还是坚持住了，为后退半步。但是他脚下的露台却是裂开了几条缝隙，缝隙蔓延，有种随时都会塌下去的可能。哗啦，江河身上血焰收敛，解除了天魔解体大法的他，气息暴跌，身体变得虚弱了不少。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。脑海中系统提示音传来，江河又赶紧从口袋掏出一把气血丹，塞入口中。叮，吞服灵丹，力量加十公斤。叮。接连八道系统提示音响起，江河身上的疲惫感一扫而空。他冲着贾望抱了抱拳，道：“半步宗师果然厉害，贾前辈打扰了。”说罢，纵身一跃，跳下露台，钻进了路畔的红色 SUV 车里。露台上，满脸震惊之色的黎敬雄终于反应了过来，大叫道：“卧槽！这小子到底是什么怪胎？他刚刚那一拳的爆发力，只怕已经超过了百吨。不过老贾你也厉害，挡住了这一拳，竟是纹丝不动。”噗！贾望身上的金钟炸裂，他一口血吐出，虚弱道：“快服下我！”黎敬雄，你刚刚不是没事吗？贾望，我他妈那是硬撑的，真要被一个小辈一拳打趴下，老子脸往哪儿搁？与此同时，天际穿着破破烂烂的流风，满脸的笑容，道：“好好，不愧是我好大哥的儿子。”
这一拳的爆发力纵然不及半步宗师，也已差之不远。单凭这一拳，六品境中能伤得了我大侄子的，恐怕也只有帝榜上的那些变态了。不是，周通是八品境，他无法飞行，是被刘峰带到天上来的。此刻面色怪异无比，道：“刘局，你的关注点是不是错了？他刚刚施展的是天魔解体大法呀，足足施展了二分多钟，然后吃了几粒气血丹就好了。”刘峰瞪了周通一眼，道：“那不是很正常吗？人和人的体质又不一样。”周通，这时他的手机响了起来。刚接通电话，那头便又是一阵咋咋呼呼的声音传来。周队长，不好了！我刚刚得到消息，你给我的那份名单中的十位六品碰面了，他们大概率是要密谋谋害江河。啥？周通急了，这些狗东西好大的胆子，竟敢在我吴城的地界上如此明目张胆，真当我吴城无人？他他们说刘局如今不在吴城，周队你又受了重伤，如今正是最佳的出手时机。电话那头声音传来，将详细的情报汇报给了周通。感情我这两天装伤撩妹，还装出功劳来了。周通挂了电话。刘局，你放我下去，我亲自出手，弄死这群王八蛋！刘峰反而不急了，他笑道：“不必担心，有你我在，那群人成不了气候的。江河那小子有心荡平这群天魔教走狗，便交给他去做。”这，周通沉吟几秒，道：“刘局，木秀于林，封闭摧之。天魔教这些年的大部分破坏行动，都是针对咱们大夏的年轻天才的。甚至三年前，为了杀江南基地市的那位变态，一口气出动了九尊护法星将，他们已经对江河下了血杀令，发布了天价悬赏。”若是江河表现的太过出众，只怕接下来他们的打击力度会更大。刘峰道：“不经历风雨，怎么能成长起来？况且有我和老陈护着。莫说是天魔教出动九尊护法星将，便是来九尊护法神尊，也休想伤我这儿一根汗毛。”说到此处，刘峰语气微微一顿，道：“不过也得提醒这小子一声，毕竟天魔解体大法的爆发时间有限，十位六品要是聚在一起，以他现在的实力还无法对付，让他小心防备。”而此刻，那辆红色的 SUV 已缓缓驶出了龙河金地别墅区，车上。大头透过后视镜，小心翼翼地看了一眼江河，问道：“江先生，您是要回医院吗？”车后座，江河取出三粒二十四位帝皇丸服下，道：“暂时还不回去，你先等等，我看看资料先。”叮，合理用药，力量加十公斤。取出手机，江河点开了周通发给自己的名单的第二份资料。吴天河，五十五岁，中未成人，擅长掌法，十一年前便踏入了六品，自创的天河掌法在武道管理局的官方商城销量不俗。二零二四年九月六日晚上二十点三十一分抵达吴城。目前住在某某宾馆1203房间。看完资料，江河冲着大头道：“去某某宾馆。”大头人都傻了，他哭笑不得，劝道：“江先生，我等会儿还要去上班，要不咱别去了？”妈蛋！执法队的那群人都是干什么吃的？他们平时不是很快吗？怎么现在还没来？他故意将车开得很慢，继续劝道：“您看，您才刚刚爆发完天魔解体大法，和假旺交过手，我觉得还是多休息两天再出手为好，好好开车就行。”说这些干啥？江河道：“我不要你觉得，我要我觉得不打死了这群天魔教的走狗。”我睡不着觉，大头，好吧，大不了等会儿我再偷偷给执法队的打个电话催一下。而江河，他则是往左口袋补充了一些气血丹后，心中念头一动，打开了系统属性面板。姓名：江河，年龄：二十岁，职业：精神病人，力量：两万两千八百公斤。算上昨天凌晨的那两次战斗，我今天的三次战斗属性已经刷完。不过搭配气血丹和每日的基础属性，再杀两三个天魔教走狗，把力量提升到两万三千公斤并不难，而且还能得到一些战利品。回头把战利品一卖，再采购一些高级一些的丹药，争取尽快把基础力量修炼到三万公斤。他的脑海中不由浮现出了贾旺以及贾旺身上的金钟，暗暗转念道：“我现在的实力到底还是差了一些。那贾旺不过是修出了一丝武道真意罢了。他站在原地，让我全力出手，我竟连让他后退半步都做不到。如果今天是他攻我手，只怕一掌我就得被打个半死。”这一趟拜访，从明面上来看，江河只是浪费了八粒气血丹，可实际上对江河来说，收获极大。贾旺的一手金钟罩，让他意识到了那群老牌六品，并非只有老黄。老张那种货色，或许他们其中就有人修炼成了很厉害的秘法，有某种压箱底的手段。我之前以为，只要天魔解体大法一开，再加上大圣拳的两倍战力加持，只需要按照周队长给的名单，逐一拜访，将那些天魔教的走狗挨个打死，就万事大吉。现在看来，得转变策略了。硬碰硬，我太吃亏。就如四哥所说，武者厮杀，重要的不是过程，而是结果。能下毒，能背后捅刀子，绝不刚正面。如今我也有了那些天魔教走狗的资料，他们无论如何也想不到我会主动出击。我在暗，他们在明，正是偷袭的最佳时机。就在这时，江河的手机短信影响了。拿起手机一看，竟是周队长发来的消息。扫了一眼短信内容，江河瞳孔不由一缩。十位六品巅峰齐聚老合计，密谋杀我。将这一条短信翻来覆去看了三四遍，江河开口道：“大头，你知道老合计吗？老合计酒馆吗？”大头闻言笑道：“我当然知道，老合计在咱们吴城武道圈也算是颇有名气的一家酒馆，也是咱们吴城唯一一家只对武者开放的酒馆。老合计那边的酒都是烈酒，下酒菜也全是凶兽食材。咱们吴城的武者闲暇时都喜欢去那边坐坐。”大头回过头看了一眼江河，问道：“江先生是想去老和记吗？”“嗯。”江河道：“不去某某酒店了，去老和记吧。”大头喜道
。如果是去老何记，我倒是可以先请个假，陪江先生好好喝两杯。老何记酒馆位置较偏，在城门口附近，但是生意却极为火爆。吴城的舞者大都喜欢来这里喝酒聚会，谈一谈江湖上的趣事。酒馆不算太大，分上下两层，装潢风格仿古。一楼是大厅，摆放着许多红木桌、红木椅；二楼则是包厢。来这里的舞者大都喜欢在一楼大厅里喝酒，要上几瓶烈酒，点上几个凶兽食材烹饪而成的下酒菜，聚三五个朋友喝酒。聊天，吹吹牛皮，大家都是舞者，共同话题很多，不比那些劳什子的西餐厅，你嗓门喊大一些也无所谓。而此刻，老何记酒馆二楼某间大包厢内，吴天河等十位六品正齐聚一堂。诸位，吴天河穿着一套中山装，身高约175厘米，打扮得十分得体。他已年近六十，可因为练武的原因，看起来和三十多四十岁的中年人差不多。起身举着酒杯，满面红光，开口道：“今日所谋之事，是关我等前途。咱们先说好了，若有人泄密，必会遭到其他九人的联手追杀。”其余九人也是纷纷起身，他们碰了杯，将杯中酒一饮而尽。如今刘峰不在吴城，周通被天罪星尊击伤，卧病在床。我还得到消息，天魔教的三位护教神尊已至西夏，正在荒野区追杀刘峰，这正是我们动手的最佳时机。吴天河道：“喝了这杯酒，大家便是一条船上的人了。今夜我们便潜入安宁精神病康复中心。请问那江河，只要是成，我等便突破有望。”他笑道：“我等十人一同冲击宗师之境，未来必会成为一桩美谈。”在老何记对面，有一家面馆，此刻面馆二楼。周通与刘峰正坐在窗户边，两人也是刚到。刘峰点了一壶八宝茶，三斤酱牛肉，又要了两份炒刀削，而后透过窗户看向老何记。从这个位置，能清楚的看到老何记酒馆门口的状况，但是并不能看到二楼包厢的情景，更看不到那十位六品的身影。可刘峰是什么修为？九品大宗师，修为到了他这个地步，在一定的距离内，不用眼睛也能看得到，或者说是感知。而这家面馆距离对面的何记老酒馆不过一街之隔，这么点距离，普通的宗师也能感知得到。所以，对面包厢内十位六品的谈话并未瞒过周通与刘峰。周通皱眉道：“刘局，他们有十个六品，可天魔教的血杀令上仅有一枚鱼龙丹，哪怕活捉了江河，可以将剩下的悬赏换作鱼龙丹，最多也就换个三四枚。三四枚鱼龙丹，十个六品怎么分？”刘峰则是皱了皱眉：“那三位天魔教的护教神尊是昨夜才抵达的西夏，我与他们打过照面，才能知道他们的行踪。这个吴天河居然知道这么多，恐怕他本身就是天魔教的人。你盯着此人，回头将他擒了，看看能问出些什么。”咦？刘峰一句话未说完，突然面色一动，诧异道：“这小子居然来这儿了！我不是让你告诉他要小心防备吗？”却见老何记酒馆门口一辆红色 SUV 车缓缓停下，周通也感知到了车内的江河，愕然道：“不是，我已经发短信提醒过他了，告诉他这十位六品要密谋杀他，他怎么直接跑何记来了？”两人对视一眼，周通难以置信道：“他，他该不会是想直接杀了这十个六品吧？”刘峰也有些不敢置信，道：“先看看再说。”不过这小子怎么没下车？老何记酒馆门口，大头道：“江先生。”这是人行道，不能停车的。路边有九十秒违停抓拍，车停在这里会被罚款的。你堂堂四品武者，还怕这么点罚款？江河骂道：“行了，就按照咱们刚刚商量的行动。这些人都是天魔教走狗，事情若是成了，你便是大功一件。回头申请一下，谁罚你的款？”咦，好像是这个理。大头当即推开车门下了车，迈步往老何记走去。按照江河的计划，江河先不露面，让大头去酒馆内打探情况。大头本来是不愿意冒险的，奈何江河的刀顶在了他腰子上。刚一进老何记。大头便是脸色一变，却见吴天河等十位六品正谈笑有声，从二楼缓步走下。大头已经看过这十人的资料，自然一眼就认出了他们，当即默不作声退出酒馆，来到车旁低声道：“江先生，那十人果然在这里，他们已吃完了饭，正在结账，估计马上就出来了。”车内，江河拔出 S 级暗影战刀，道：“我知道了，你走开点，别挡我视线。”他坐在副驾驶位，透过车窗，双目紧紧盯着老何记酒馆。果不其然，两分钟后，一行十人走出了酒馆。但是情况和江河想象中有些不同，这十人并未分开，而是有说有笑的同行。怎么办？一个打十个，万一他们中有假王亮的高手，我岂不是要栽了？刘队长都说了，让我小心一些，说明这十个人并不好对付。江河瞳孔一缩，心中念头狂转，放弃吗？可来都来了，根本来不及多想。那十位六品已走出酒馆，沿着人行道，马上就要从大头的车旁路过了。而大头，他已经跑到了五十米开外，紧张的握紧了拳头，死死盯着这里。人行道并不宽敞。大头的 SUV 一停，对交通影响很大。路过的自行车、电动车只能减速小心通过，生怕磕到。吴天河看到这一幕，指着前方的车道：“看样子，任何一座城市都有这种没素质的人，能买得起这么好的车的人，在普通人中也算成功人士了，居然直接把车停在人行道上。”说话间，他已走到了车旁。下一刻，轰！一股狂暴的气息从红色 SUV 车内爆发，几扇车窗玻璃在这一刻齐齐炸裂，一把战刀撕裂车门，从车内捅出，横着一斩。噗嗤！吴天河从裆部以下被齐齐斩断。他脸上的表情凝固，只觉得自己的身体仿佛没了支撑，斜斜的往地上倾倒了下去。砰！车身炸裂，江河从车内跳出，他浑身血焰燃烧，将天魔解体大法催动到了极致，一脚将吴天河的倾倒的半截身体踹飞了出去。
，这一脚是大力沉，吴天河的半截身体直接被踹飞了几十米远，狠狠砸在了对面大楼的五楼，而后方才坠落在地。叮，你击杀了一名武者，力量加6 0 K。目光从惊愕、不明所以的九人身上扫过，冷冷道：“好，很好，你们这一群狗东西，放着好好的大夏功名不做，竟甘愿去当天魔教的走狗，自己没逼本事突破，为了一枚鱼龙丹，便要杀我江河，简直欺人太甚！”真当我江河是泥捏的？江河心头怒火比身上的血焰更加旺盛，他气得发抖，嗓音都变得有些沙哑了，怒道：“你们不是想杀我吗？我就在这里，来出手！今天要是打不死我，我就弄死你们！”九位六品高手人都傻了，这这他妈什么情况？江河怎么在这儿？他不是精神病人吗？难道不应该住在医院？好吧，就算他比较特殊，可以随意出入医院，可特么的为什么会在这里？还一刀砍死了吴天河，还知道我们要杀他？我们前天才抵达的吴城。昨天晚上才暗地里通了气，今天第一次碰头，聚会密谋，难道已经暴露了？这一刻，九位六品满脑子都是问号。可他们毕竟都是身经百战厮杀出来的高手，几乎瞬间便反应了过来，一个个身上狂暴的气息爆发，其中一人更是怒喝道：“江河，你好大的胆子！光天化日之下，竟敢当街杀人！”还有一位六品武者，更是双眼通红，一副要与江河拼命的样子，吼道：“你这个神经病，竟敢侮辱我们！我们这群人，谁没给大侠流过血？谁没给大侠立过功？十八年前。”吴城遭遇受潮，我不过四品境，都敢来吴城为保护吴城上过战场，到头来竟被你这个神经病当街拦杀，污蔑我们是天魔教走狗。这两位六品一开口，其他七位六品也是反应了过来，纷纷开口倒打一耙，甚至还有人骂道：“要我说，你江河才是天魔教的人，你若非天魔教的人，哪有一上来就开天魔解体大法的？”周围的人群从江河一开始的爆发就乱作了一团，纷纷跑向了远处。当然，他们跑到远处后并未离开，纷纷驻足看起了热闹。有人拿出了手机拍摄，甚至还有人。当场开启了直播，老何记酒馆中喝酒的舞者也是纷纷被惊动，一道道目光落在了江河和九位六品身上。江河脚下是吴天河的那双断腿，此刻的他气得整个人都在发抖。他本就不善言谈，此刻被九位六品轮番往头上扣着屎盆子，一时间只觉得血压蹭的一下就上来了，心中怒火熊熊燃烧，怒道：“欺人太甚！欺人太甚！谁是天魔教的走狗？谁他妈死全家！”一位六品眼珠子一转，大喝道：“诸位，江河当街杀人，杀的还是对我大夏有功的老牌六品。”目无法纪，其罪当诛。大家一起出手，擒了他，将他送去武道馆里举执法队，让他接受执法队的审判。此言一出，其他人瞬间心领神会。对啊，擒拿了江河。至于擒了之后送到武道馆里举执法队，还是送到别的地方，那就看局势如何了。轰！那位大喝的人第一个冲向了江河，他手中的武器是一把弯刀，一出手，刀锋破空，刀影漫天都是，整个人的身形极为灵动，所过之处更是留下了道道残影。刀气一散，吹起了江河身上的白。大挂，江河正在气头上，提刀便砍。我奥尔格勒，高峰生于大草原，八岁就开始练刀，自认为六品之中，刀法能与我媲美的没有几个。你如此粗糙的刀法，也敢在我面前献丑？那弯刀六品一边进攻，一边嘲讽。他说的倒也是实话。江河的刀法，在他的眼中，的确和小孩子过家家没什么区别。不，这甚至都算不上刀法，就是瞎几把乱砍。正，两刀相交。奥尔格勒，高峰在这一刻却是面色大变，他感受到了一道无比恐怖的力量从江河的刀身上迸发。手中的弯刀不受控制的脱手而出，整个人更是噔噔噔暴退了十几步，被另外一位六品用手在后背上一撑，才将身形稳住。他看向自己的右手，虎口已经炸开，双臂更是颤抖不已。就这，江河冷笑，连自己的刀都拿不住，吹你玛呀吹！一位六品见状喊道：“那小子是炼体武者，又开了天魔解体大法，力量暴增，大家小心，不要与他近身厮杀。”他手掌一翻，三柄飞刀脱手而出，如此近的距离，六品武者射出的飞刀速度比子弹还快，威力比子弹更大。不过江河的反应也是极快，他左手握拳，气血涌动，暗劲叠加，一记大圣拳向前轰了出去。轰隆，空气炸裂，狂暴的拳风将那三柄飞刀的轨迹吹偏。叮叮叮，飞刀全部扎进了一旁停车场内的车上，其中一把飞刀正好射在了油箱上。只听轰隆一声，油箱爆炸，火光升腾，将那辆汽车都冲飞了几米高。火光将江河的面庞映得通红，他也清楚这一点。身为炼体武者，只有近身搏杀，才能发挥出自己最强的战力。论远程，哪比得上这些老牌六品？他脚下一动，身形如炮弹般射出，直接杀进了九位老牌六品人群之中，专盯着那位大草原上出生的家伙打。其他八人已见识过了江河的恐怖力量，纷纷后退，不敢被江河近身。奥尔格勒、高峰被江河缠住，一时间脱不开身，急了，大吼道：“大家不要退，咱们一起出手！他毕竟只是借助天魔解体大法才有如此战力，我们一拥而上，我就不信他在天魔解体大法爆发结束之前能把我们杀光。”砰！话音刚落，江河便一记大圣拳砸在了他的胸膛之上，超过110吨的拳力。直接将他的护体真气轰得粉碎，噗嗤一声，奥尔格勒、高峰胸膛直接炸穿，整个人倒飞而出，狠狠地撞击在了路口的红绿灯杆子上，将杆子都撞断了。叮，你击杀了一名武者
，力量加六灵攻击，刷刷刷。与此同时，又是三柄飞刀从江河背后射来，其他几位六品也是各施手段，爆发出了远程攻击，什么真气大手掌、真气大手印、剑气、刀罡、飞镖，甚至还有一位六品掏出了一把精美的左轮手枪。江河将气血催动到极致，两记大圣全轰出，能被轰散的远程攻击便被轰散，轰不散的只能硬接。噗，一柄飞刀扎在了江河的肩头，一记大手印轰在了江河的胸膛，一颗子弹。正中江河眉心，打得江河脑门生疼。他揉了揉眉心，伸手将肩头上的飞刀拔下，目光从八位六品身上扫过，而后手掌一甩，咻！那一柄飞刀脱手处如电光般爆射而出，超过五万多公斤的力量加持在飞刀之上，使得这把飞刀爆发出的力量和速度都达到了一种恐怖的程度。一位六品大吃一惊，想要闪身躲避，可惜迟了。他的肩头被飞刀射中，护体真气如豆腐般碎裂，噗的一声，整个肩膀直接被冻穿了，鲜血涌流不止。诸多老牌六品瞳孔剧烈收缩。身为武者，除了主修的功法、武器之外，练一练暗器、飞刀之类的东西很正常。这八位六品之中，起码有三人擅长飞刀。他们使用飞刀，是以真气灌入飞刀之中，如此才能爆发出巨大的威力来。可飞刀毕竟适合精打造，其能灌注的真气有限，所以爆发出的威力也有限。而江河则是直接将肉身力量施加在飞刀之上，其中的差距一下子就出来了。近身不行，远程攻击又比不过江河。江河的肉身防御，他们也看到了。子弹在这么近距离的情况下。打在他的脑门上，连皮都破不了。至于真气离体，六品武者的真气一旦离体，威力是会大大降低的，对江河根本造不成半点威胁。先前的刀罡剑气砍在江河身上，只是破了层皮，血都没流多少。那位肩膀被江河一记飞刀射穿的六品，死死盯着江河，突兀目光一闪，喜道：“太好了！”他的气息开始跌落了。天魔解体大法的爆发时间有限，大家一起上。其他七人自然也看出了这一点，当即对视一眼，齐齐扑了出去。江河持刀抵挡，手忙脚乱，探手在口袋里一抓。也不知道抓了几粒气血丹，不管三七二十一，统统塞进了嘴里。叮，吞服灵丹，力量加十公斤。叮，吞服灵丹，力量加十公斤。叮，接连十道系统提示音在脑海中响起，江河的气息才刚刚跌落了一点点，便又瞬间冲到了巅峰。且随着连续斩杀两位六品，吞服了十枚气血丹，他的力量又增加了二百二十公斤。噗嗤，鲜血飞溅，一颗脑袋高高抛飞了起来。叮，你击杀了一名武者，力量加六零公斤，力量再度增加。江河只觉得自己的气血越来越雄厚。哪有半点虚弱感？他右手持刀，左手握拳，不论进攻亦或是防御，都毫无章法可循。反正就是乱砍乱锤。可剩下的七位六品却是丝毫都不敢大意。他们砍江河一刀，江河能扛得住？江河砍他们一刀，那就得死。事实上，这些六品若是齐心协力、配合得当，未免没办法对付江河。可他们这个团体本就是临时抱在一起的，在江河接连杀死了三人之后，剩下的七人已经被吓破了胆。该死！一位六品手中长剑横斩。剑尖剑气喷吐出了三尺长，在江河的胸膛上留下了一道血痕，他自己却是暴退了六步，满脸惊恐，大声道：“这小子的气息根本没有跌落，反而更强了。难道他修炼的天魔解体大法没有任何的副作用吗？”砰！说话间，江河一记大圣拳又打死了一位六品。叮，你击杀了一名武者，力量加六零公斤。他越战越勇，因为暂时还无法将大圣拳的暗境叠加运用在刀法之上，江河索性刀也不用了。他手中战刀直接甩出，将一位六品钉飞出去了十几米远，定死在了一辆越野车上。赤手空拳。道，来，你们不是想杀我吗？我的天魔解体大法已经快到了极限了，快来杀我！剩下的五人哪敢再战？有擅长身法的转身便跑，有跑得慢的红了眼，生怕被江河打死，大声叫道：“执法队呢？吴城武道管理局的执法队呢？”天魔教的人当街杀人，吴城执法队的人为何还没到？江河看到这一幕，心中不由咯噔一声，暗道一声不妙。这些人若是死战不退，那打死他们就是板上钉钉的事情；可若是逃跑，追不上，根本就追不上。我是炼体武者。短板太明显了，论武学没他们精妙，身法就更别提了。只有依靠这一身蛮力，才能勉勉强强将他们活活打死。如今他们四散而逃，我怎么追？说时迟，那时快，江河只觉得脑海中灵光迸发，眼珠子一转，便有了主意。啊！他在追出了三十米后，忽然大叫一声，一个趔趄栽倒在了地上，周身血焰消散，身上那股骇人的气息迅速收敛，整个人变得虚弱无比，叫道：“啊，我不行了，我的天魔解体大法冷却时间到了，我我现在根本没有反抗的力量了。”本四散而逃的五位老牌六品。俱是脚步一致，其中一位胆子小的，在回头看了一眼江河之后，便继续往前逃去。麻蛋，这演技也太浮夸了吧！跑得最慢的那位，却是停下了身来。天魔解体大法是爆发性秘法，他都施展了这么久了，也该到极限了吧？江河身上的那股虚弱感不似作为，这一刻，他脑海中诸多念头一闪，最终一咬牙，身形一闪，反身直奔江河而去。为了鱼龙丹，为了宗师之境，拼了！轰！他身上雄厚的真气爆发，五指握抓。施展出了自己最拿手的鹰爪功，直接抓向江河。这一爪在六品巅峰境的全力催动下，足以断金铁、炼山石。江河将早已抓在手中的一把气血丹，一股脑塞进了嘴里。他
他一个鲤鱼打挺，从地上跳了起来，周身血焰再度燃烧，一巴掌便对着那位去而复返的六品拍了过去。哈哈哈哈！我简直太他妈聪明了！狗一样的东西，你果然上当了！没想到吧，爷爷，我还能开一遍天魔解体大法！轰！他这一巴掌是大力沉，运用上了大圣拳暗境叠加的技巧，超过110吨的力量爆发，只是一巴掌便将那位六品拍倒在地，而后又一脚踩在了那六品的胸膛之上，咔嚓！噗！那六品嘴里混着内脏碎片的鲜血吐了一米多高。他胸膛塌陷，整个人差点被踩爆了，瞪着眼睛，死不瞑目。丁，你击杀了一名武者，力量加六零攻击。江河抬头看向其他四人，跑得最快的那位六品，竟又从街头倒飞了回来。其余三人也是停下了脚步。街头上，一群武道管理局执法队的黑风衣迅速跑出，将那四位六品团团围住。倒飞回来的六品大口咳血，目中一片惊骇之色，死死盯着出手击退自己的那位国字脸中年男子，吼道：“你们，你们干什么？你们打错人了！是江河，是他，是他当街杀人的。”快抓了他！国字脸中年男子却是冷笑一声，道：“真当你们的密谋无人可知？你生在大夏，长在大夏，竟为了一枚鱼龙丹便要背叛大夏，去杀一位年轻后辈！”哗啦，他一抖身上的黑色风衣，大声道：“来人，全部给我带走！”随着国字脸中年男人话音一落，那四位六品脸色不由一变，他们目光交错，纷纷爆发秘术，一时间气息暴涨，道：“事情已经暴露，诸位出手吧，杀出一条血路，或许还有活命的机会！”哼！就在此时，一道冷哼声响起。紧接着，那群执法队的黑风衣纷纷向着两侧退去，齐声道：“队长，却见周通缓缓走来。”唰！突然，他身形一闪，直接拉出了一道残影，出现在了一位六品身前。手掌轻轻一拍，砰！那六品身上的秘术直接被拍散，整个人如同一滩烂泥一般倒在了地上。周通身形又是一闪，出现在了另外一名六品身前。他接连出手，仅仅用了三秒钟，便将那四位六品尽数放倒在地，而后大手一挥，道：“带走！”一群黑风衣一拥而上。转眼间便将四人捆成了粽子，并且封住了他们的气海。我去，这就是五到八品的实力吗？不远处看到这一幕的江河不由吓了一跳，设身处地的想一想，如果自己是那四位六品，面对周通这种八品武道宗师，只怕下场也是一样，毫无还手之力。另外还有那些老牌六品，虽然他们爆发的秘术在周通这位八品宗师面前毫无用处，可他们爆发的那一刻，身上气息明显增强了很多。江河甚至还看到一人使用出了天魔解体大法，这让江河不由汗流浃背，疑惑嘀咕道：“也对。”天魔解体大法在武道管理局官网的售价很低，又可以速成，只怕很多武者都会选择修炼。至于这些人为何在和自己交手时不使用这种爆发性秘法，江河倒也能够理解。毕竟爆发性秘术有损根基，修为到了他们这一步，修成武道宗师已成了心中最大的执念和追求，所以才会为了一枚鱼龙丹对江河动手。若是在使用爆发性秘法，只怕即便得到了鱼龙丹，也无望宗师之境。至于被江河打死的那六位，江河估摸着是他们死得太快，没时间爆发天魔解体大法。确实也如江河猜想的这般。那些人本就是为了鱼龙丹，为了冲击宗师之境才聚到一起的。他们都想等江河的天魔解体大法爆发结束再摘桃子，哪曾想会是这种结果？四位六品很快便被几位执法队的人压走，剩下的执法队成员则是维持起了现场秩序。那辆爆炸的汽车还在燃烧着，且引燃了停车场周围的汽车。消防很快便赶了过来，进行灭火。围观的普通百姓、武者们则是一脸激动，议论纷纷，迟迟不肯散去。不对，有一个例外，人群中大头快要哭了。他本以为将车停在人行道最严重的结果就是违章停车，了不起罚点款，哪曾想车直接没了。只希望江先生能记得我，给我分一点点的功劳。至于江河，此刻他已经跟着周通来到了对面面馆二楼，见到了刘峰。刘局，周通只一开口，江河便立刻猜出了刘峰的身份，当即用一种不可置信的语气道：“刘刘叔，您真的是我刘叔？”刘峰一愣，他诧异道：“你记得我？”江河又搬出了对付陈景洲的那套说辞，道、哦：“我也不知道为什么。”一见面就觉得刘叔您这张脸莫名的熟悉和亲切，冥冥之中仿佛有一道光照亮来了我。周通嘴角狂抽，这特么明显就是胡诌好吧？然而刘峰却是信了，他面色激动，起身拍了拍江河的肩膀，自己竟是一瞬间红了眼眶，嗓音都有些沙哑道：“长大了，我江河侄子长大了，当年你才那么大点，我到现在都记得很清楚。江大哥和嫂子牺牲之后，你才两岁，一天哇哇大哭，谁也不认，好一番寒暄。”刘峰揉了揉眼眶，道：“只顾着说话了，快坐，赶紧坐。”服务员，他叫来服务员便要点菜。却被江河拦住。刘叔，不必了，我中午在局里的大食堂已经吃过了。见刘峰还要坚持，江河只能胡诌道：“实不相瞒，刘叔，我还在吃药。按照医嘱，我每日的饮食需要严格的控制。服务员，菜就不点了，帮我倒杯开水，我吃个药先。”才两点不到，这个点吃什么饭？这不合理。刘峰闻言，只能作罢。很快，服务员送来了开水。叮，合理用药，力量加十公斤。先吃了一顿的精神病药，然后江河又掏出二十四味地黄丸服下。叮，合理用药，力量加十公斤。刘峰诧异道：“侄子，你肾虚？”江河：“没有啊，怎么会肾虚呢？那你吃二十四味地黄丸干嘛？”刘峰道：“如果你真有这方面的问题，也别忌讳，这毕竟是关一辈子的幸福。男人嘛，
有个这方面的问题也很正常。周队长认识个老中医，看这个毛病特别厉害，回头让周队长介绍给你。江河，他沉吟几秒，问道：“周队长怎么会认识这种老中医？”周通脸一红，骂道：“你可别胡说，我还没结婚呢，怎么可能肾虚？我也没说啥呀。”江河无语，我就是比较好奇，八品宗师也会有这方面的毛病吗？看了一眼窗外，见老和记门口的战场已打扫的差不多了，江河道：“周队，那六位六品是我打死的。”他们身上的武器都是我的战利品，回头让你手下给我列个清单，把钱转给我。周通苦笑不得，道：“你放心就是了，我堂堂武道八品，能贪没你这点钱财。”说着，他话音一转，严肃道：“今日一战过后，想必不会有六品敢再打你的主意。可这一战，你连杀六位老牌六品，只怕消息很快就会传到天魔教的耳中。咦，魔教的尿性必不会放任你这种年轻天才继续成长下去。江河，你可千万不能懈怠了。”一旁，刘峰也是补充道。接下来，咱们西夏这边可能会乱一段时间，好好修行，尽早将自身的实力提升上去。天魔解体大法太过损伤根基，还是少用为妙。江河认真的点了点头，对刘峰的前半句话深感认同。我的实力的确差了一些，如果那些六品一开始就爆发秘术，可能我最多只能打死他们其中一两个，然后就得跑路。心中暗暗转念，江河忍不住握紧了拳头。实力，如果我的基础力量能提升到五万公斤，单单肉身之力就能媲美六品巅峰。到时候天魔解体大法一开，大圣拳的两倍战力一出，谁能挡得住？又闲聊了片刻，江河这才起身告辞。出了面馆，外边的执法队已经撤了，街道上又恢复了正常，好像刚刚拉一战根本没发生过一样。走在街头，江河感觉自己的脚步都轻快了不少。周队长说的没错，今日一战之后，大概没有六品再敢对我出手了，终于可以睡个安稳觉了。只是，一路上，江河发现过路的人都用一种怪异的眼神盯着自己。莫非我今日大发神威，连斩六位六品巅峰的事情已经暴露了？江河忍不住转念，不由抬头挺胸，身形都挺拔了几分。直到路过一家药店时，一位在外边推销药的年轻女子拉住了江河，道：“尊敬的武者先生，您受伤了，要不要买点药？我们店里新伤的金疮药，治疗外伤效果极佳。”江河这才发现自己满身是伤，身上的白大褂早在那一战中灰飞烟灭，肩头、胸口、背上、腹部有不少刀痕、剑痕，还有飞刀扎的血洞。这些伤口虽然已经结了痂，可染得满身都是血，只看外表，不知道的人还以为自己快死球了呢。江河道：“不用，我身上的伤已经快愈合了。”那年轻女子自然不会错过这次推销的机会，把他家的金疮药说的那叫一个天花乱坠。江河想了想，道：“也对，我们武者行走荒野，猎杀凶兽，受点伤在所难免。这样，把你家的创可贴给我来一盒。”最终，在年轻女子目瞪口呆的注视下，江河带着一盒云南白药创可贴离开了药店。下午四点左右，江河回到了医院。他刚来到四楼，便看到护士正搬着404病房的东西。魏剑拎着大包小包，刚从404走出，江河一把扯住魏剑，诧异道：“不是，兄弟，你这是干嘛？”你要出院了吗？魏剑指了指天花板，江河抬头看去，隐约可见天花板上有许多裂缝，眨了眨眼，问道：“这是咋了？”魏剑摇头道：“不清楚，反正就是楼顶裂了。院长怕楼顶会塌下来，所以让咱俩暂时先搬去二百零七住，说是等修好之后再给我搬回来。”哦，江河道：“是挺危险的。”等等，他发现了魏剑话里的漏洞，追问道：“院长只说修好了之后让你搬回来，那我呢？”叮，合理用药，力量加十公斤，安宁精神病康复中心住院部二百零七病房。已经重新换上了精神病服的江河，吃下三粒二十四味地黄丸后，一屁股坐在了床头，一脸的郁闷。江哥，你咋了？魏剑一边整理着自己的病床，一边问道：“我听护士说，你之前就是住二百零七的，后来怎么办？又搬四百零四去了？”江河沉着脸没有说话。这时，一阵敲门声响起，魏剑连忙跑去开门。门外是隔壁二百零八病房的老王和陈宇，只不过老王平时都是穿着白大褂。魏剑误以为他是医生，道：“医生，你有事儿吗？”一听到医生这个称呼，老王整个人都变精神了。他拍了拍魏剑的肩膀，道：“小伙子，你很不错，回头去我那，我给你打上两针，保证让你真到病除，提前出院。”魏剑急了：“我都说了，我没有病，你这大夫怎么胡说呢？”老王眼睛一瞪，道：“来这里的人都说自己没病，尤其是江河，他前段时间叫的最欢，被我打了一针之后，现在还不是每天都乖乖吃药。”尼玛！江河蹭的一下就从床头上站了起来，一把攥住老王的衣领，骂道：“老王，你特么的别胡说，老子啥时候被你打过针？”老王双脚离地乱蹬，骂道：“你这个碎怂，我开个玩笑，你咋这么耍不起？”陈宇赶紧上来劝架，江河别冲动，给我个面子，松手。魏剑也是劝道：“江河别这么暴躁，人家王大夫一把年纪了，小心伤着，不就是打了一针吗？这有啥的？”啪！陈宇反手就是一个大逼兜，瞪着眼睛骂道：“你可别他妈拱火了！”魏剑，我特么在劝架，怎么就拱火了？他父亲是武道宗师，母亲是超凡觉醒者，从小就备受关爱，哪里受过这种委屈？当即一把掐住陈宇的脖子，吼道：“你个神经病，你特么敢打我？你知不知道我爸是谁？家父魏二和。”杀人了！陈宇扯着嗓子大叫道：“快来人啊！魏二和杀人了，干什么呢？干什么呢？”风少雨冲进病房，好一顿劝，双方这才放手。等到风少雨离开。
。老王整理了一下衣领，笑呵呵坐在江河旁边，问道：“江河，你这个碎怂娃，不是去禁闭室了吗？咋？安院长那个瓜皮，把你给放出来脸！别说了，我现在凡求低狠。”江河蹭的起身，道：“不行，我得去找安院长说道说道。”陈宇，江河，你要去找安院长吗？走，咱们一起。我正好有点事情，也找安院长。江河，你找院长干嘛？陈宇要几个钱花花。两人一起出了病房。老王则是挪动屁股，又坐到了魏健旁边，盯着魏健，嘿嘿笑道：“这小伙子长得可真俊，要打一针吗？”再说江河和陈宇两人出了住院部，往院长办公室走去。路上，江河问道：“陈宇啊，你是啥病进的医院？”“我哪有病？”陈宇急忙道：“你别胡说，我没病。”江河会心一笑：“这所医院里的病人，你但凡拉住一个这样问，估计都会说自己没病，这很正常。哪有精神病会认为自己有病的？包括江河也一直这样说。不过不同的是，江河觉得自己是真没病。”而其他病人只是不愿意承认自己有病，于是江河旁敲侧击，又道：“既然你没病，你为啥吃屎？你不恶心吗？”呵呵，陈宇淡淡一笑，道：“你们这些单身汉哪懂？那是我女朋友，是小仙女，小仙女拉的屎，怎么能叫屎呢？”来到院长办公室，安院长一看见江河，便气不打一处来，跳起来骂道：“道，江河，从今往后，禁止你去住院部大楼楼顶练武。”“不对，不止住院部大楼，咱们医院所有大楼的楼顶都不准去，不去就不去。你这么大声干嘛？”江河心知肚明，知道是自己踩坏了住院部大楼楼顶，不过他的语气却十分强硬，质问道：“安院长，我去哪里练武这件事情先不提，我听魏健说，等楼顶修好后，只让他一个人搬回404。安院长道：“没错，到时候魏健一个人。”江河打断了安院长，道：“安院长，你躲在办公室看小店。”安院长连忙捂住了江河的嘴，道：“你别胡说，这种事情传出去了，有损我的名誉，我和你开个玩笑而已。魏健那孩子有自残倾向，我哪能放心让他一个人住？等维修队的人一撤，你和魏健就搬回去。”到时候还得麻烦你帮我看着魏健呢。江河这才满意，安院长则是目光一转，看向陈宇，皱眉道：“这位是安宁精神病康复中心的别人，少说也有八九十号人。安院长并不是全部都认的。”安院长，我叫陈宇。陈宇自我介绍了一下。哦，安院长恍然道：“我想起来了，上次吃屎的那个吧？你找我啥事儿？”陈宇道：“我来找你要二百块钱花花。”安院长，我特吗？他气得咬牙，正准备开骂，可转念一想，陈宇这孩子病得不轻，连屎都吃。自己若是还骂他，那还算个人吗？于是语重心长道：“陈宇啊，你要二百块钱干嘛？”陈宇支支吾吾，不肯说话。安院长笑道：“你不说明理由，我是不会给你钱的。”陈宇眼珠子一转，道：“安院长，我下周就要过生日了，你身为我的院长，不得送我个礼物？这二百块钱全当是你送我的礼物钱。”他要的理直气壮，江河都被逗乐了。哪有这么要钱的？谁给谁傻逼？然后就看到安院长从口袋里掏出了二百块钱，递给了陈宇。卧槽，这也行。陈宇拿到钱，刚要走，安院长又笑道：“陈宇啊，你过生日我都给你送了二百块钱，你说我明年过生日怎么办？”这，陈宇面露难色，思虑再三，又将二百块钱还了回去，道：“人情往来，这个我懂，我也随二百块，提前祝愿长生日快乐。”江河，小样，我的钱是这么好拿的？安院长笑眯眯的接过钱，正打算塞进口袋，陈宇又道：“安院长，那你明年过生日我都随了二百块了，我明年结婚你不得随个份子？”安院长，我后年过六十大寿。陈宇，我三年后给儿子做满月。安院长，我过七十大寿。陈宇，我也过七十大寿。安院长，我过八十大寿。江河的目光在两人身上转来转去，看着他们把二百块钱随来随去，人都快傻了。不是，这安院长是病人出身吧？陈宇毕竟是个病人，脑子哪有安院长转得快？支支吾吾半晌，道：“那我死了，安院长你不随份子吗？”安院长将二百块钱又塞了回来，而后点上一根烟，老神在在道：“那我也死了，你不随份子吗？”陈宇拿起钱撒腿就跑，声音从外边传来：“我都死球了，还随个毛线份子？”你有能耐找我儿子要去，安院长帮助了。江河没忍住笑出了声，然后道：“院长，马上吃晚饭了，我先回病房了。哈哈哈哈”晚上六点，护士周月准时送来了晚饭，但是今天他并没有放下晚饭后快速离开，而是掏出了一张相片，红着脸道：“江河，你能给我签个名吗？”啊！江河诧异道：“我又不是大明星，你找我要签名？不，不是我。”周月怯生生道：“是我一个朋友，你今天当街血战十大六品的视频在网上都快传疯了，我朋友很崇拜你，所以想让我帮忙要个签名。”这样吗？江河接过照片一看，不由乐了。你这是无中生有吧？自己的照片还说给朋友签？周月脸更红了，低着头递过来了一支笔。江河提笔刷刷刷签上自己的名字。周月接过相片，小心翼翼放进口袋，然后又从另一个口袋里掏出了两个鸡蛋，悄悄塞给了江河。哎，魏健看见了，叫道：“为啥他晚餐有鸡蛋，我没有？吃你的饭！”江河笑骂一句。魏健又好奇道：“江大哥，当街血战十大六品是个什么情况？”江河，我不是被天魔叫下了血杀令。有不少高手都跑到吴城想杀了我吗？我听了你的建议，决定主动出击，于是找到了那些想杀我的六品，将他们给杀了。魏健张大了嘴巴，卧槽！我就那么一说，你还真去做了？
江河哪知道魏剑的心思？他吃完饭，又吃了今日份第四顿的精神病药和三粒二十四味地黄丸，力量加三十公斤。而后，在病房内修炼了一会儿基础武学，等到晚上九点左右便出了门，完成了夜跑。叮，合理运动，力量加十公斤。回到病房，正好看见护士送来了果盘，一打听之下才知道，魏剑交的医疗费、住院费都是安宁精神病康复中心最高规格的。如今因为楼梯裂缝，虽然暂时搬出了 VIP 病房，但享受的规格还是一样的，这让江河心情愉悦了不少。当即。每每享受了一顿晚饭后的水果。与此同时，宁东矿区往东，这里是一片连绵的山林，越过这片山林便到了茅屋宿沙漠。是夜，弯月如刀，山林之中有篝火燃烧，篝火旁三位天魔教的护教神尊围坐在一起，他们身后还站着一道道人影。这些人皆是一袭黑袍，最前面的几人更是戴着狰狞的黄铜面具，身上散发着一股宗师气息。显然，这几人都是天魔教的护教神将。一位老者模样的护教神尊淡淡开口道：“地阴神将联系到了没？”一位戴着面具的护教神将上前一步，躬身道：“回天寿星尊，属下已查过了整个宁东矿区，并未找到地阴神将的痕迹，且各种联络方式也用过了，都无法联络到地阴神将。至于更大范围内的搜寻，属下怕引起武道管理局的注意。”他语气微微一顿，道：“地阴神将受了流风一掌，属下怀疑，怀疑他可能已经为圣教现身了。”那老者皱了皱眉，道：“地阴神将有保命的手段，应该没那么容易死。可这么长时间他都没来见本尊，只怕受伤极重。”老者摆了摆手，道：“罢了罢了，他若不死，迟早会回到圣教的。”如今当务之急是打探西夏基地市以及西夏各大卫城的情况，要弄清楚陈景洲是否踏出了那一步，让潜伏在西夏各地的所有弟子们都行动起来，告诉他们他们为圣教献身的时机已到。那戴着面具的护教神将抱拳领命，而后似又想起了什么，道：“星尊，我还有一件事情要禀报。吴城江河今日当街血战十大六品巅峰，教内已对他下了血杀令，将其列为了 A 级刺杀目标，是否要将其提升为 S 级必杀目标？天魔教内部有一份刺杀名单，其上罗列了不少大夏的年轻天才和高手，年轻天才的天赋越强。”潜力越大，刺杀等级便越高。S 级必杀目标，三年前曾出现过一个，那是江南基地市的一位年轻天才，年仅二十一岁便已领悟了武道真意，修成了半步宗师之境。当时天魔教出动了九尊护法神将，可惜最终功亏一篑。无城江河，当街血战十大六品巅峰，围坐在篝火旁的三位天魔教护法神尊，巨石面色一动。那位天寿星尊更是忍不住问道：“此人多大的年龄？何等修为？”天魔教共有七十二地煞护法神将，三十六天罡护法神尊。平日里，这些神将。神尊各有各的地盘，各有各的任务。如西夏，以前就是由天罪神尊负责的。天寿神尊与其他两位神尊是临时接到圣主命令赶来西夏的，对于西夏这边的情况并不是很了解。针对江河的血杀令也是天罪星尊所发布的。可惜，天罪星尊刚发布了血杀令，便跑去攻打无城，结果却被陈景洲给一剑斩了。其麾下四位护法神将更是被刘峰杀的，只剩下了一个重伤且不知所踪的地阴神将。这位汇报的护教神将也是临时临时赶来的。闻言，连忙拿出手机念起了江河的资料。江河，二十岁。这一份资料十分详细，连江河的出生日期、父母姓名、何时成的武者都记得清清楚楚，包括江河中了邪毒、武道尽失、超凡能力被废，以及住进了精神病院的事，还有江河用毒杀了向荣山、方太来的详细经过。天寿星尊皱了皱眉，道：“他既已身中邪毒，又是如何当街血战十大六品巅峰的？莫非圣主从天门后带来的邪毒已被大夏破解？”那神将道：“回神尊，按照我们目前得到的情报，那江河住进精神病院后，结识了烈火剑、绝命毒师和寂灭刀客。”并且走上了炼体之道。他如今是一位纯粹的炼体武者。至于邪毒，那位神将沉吟了一下，又道：“这一点目前还无法判断，所以天罪星尊才会发布血杀令，对活捉江河开出了一枚鱼龙丹、十滴王级凶兽精血和一套顶级武学功法的天价悬赏。”他说着，将一部平板电脑递给了天兽星尊。电脑里边是江河街头血战十大六品巅峰的视频。这段视频是围观的百姓、武者拍摄的，目前在西夏这边传的到处都是，甚至还有人将其发到了大夏武者之家论坛。引起了不小的轰动，天魔教自然可以轻松搞到。其他两位护教神尊也把脑袋凑了过来，看罢，天寿星尊气得不轻，怒道：“废物！那江河明显是靠天魔解体大法的爆发才有如此战力的。虽然不知道他到底是用了什么方法，竟可以短时间内连续爆发天魔解体大法。可天魔解体大法本就是圣主传下来的，对这门功法，你应该再清楚不过了。”他直接将平板砸在了那位神将脸上，骂道：“如此长时间的爆发天魔解体大法，根基和潜力必会受到极大的损伤。那江河纵然不死。”此生也难以有半点进步，更别谈炼体宗师了。给他提升到 S 级必杀目标，你脑袋是让驴给踢了吗？那护法神将默默捡起平板，连大气都不敢出。就在这时，轰！突兀之间，一道雷霆在夜空中炸响，紧接着，原本晴朗的夜空瞬间被乌云密布。那乌云之中，有电蛇飞舞穿梭，沉闷的雷鸣声不断的响起，一股特殊的天威落下，使得夜空中的风都静止了。篝火旁，三位星尊齐齐起身，看向远处，目中露出了激动之色。成了，哈哈。那头畜生终于要踏出这一步了，一旦渡过雷劫，便可晋升王级，我们的计划就可以如期发动。
，凶兽从九品晋升王级，这是生命层次的跃迁。晋升之时会伴有雷劫，一旦度过便一飞冲天；若是失败，自是灰飞烟灭。嘶嘶嘶！远处山林有特殊的兽鸣声传出，紧接着一股强横的力量爆发，在山林中掀起了一股劲风，吹得许多树木都被连根拔起。紧接着轰咔一声，天上一道水桶粗细的雷霆落下，将半片山林都映成了紫色。咻！就在这时，西方天际的夜幕被一道剑光划破。那剑光黄黄，竟是比从天而降的雷霆更加耀眼。剑光未至，便有一股肃杀之气弥漫而开。西夏剑圣陈景周，天兽星尊大吼一声，道：“他果然踏出了那一步，快一同出手，拦住他，给赤焰紫金蝎争取渡过雷劫的机会。”三大九品神尊齐齐飞出山林，他们将修为催动到了极致，身上绽放出了恐怕的气息，联手施展出了一门秘法，妄图抵挡那一道剑光。只见三人周身绚烂的真气漂浮，化作了一片三色光照。噗！下一刻，剑光展至。那一片三色光照直接被撕裂，三位九品神尊齐齐吐血，倒飞出了上百米远。陈景周手持长剑，踏空而至，其后方刘峰大叫的声音传来：“老陈，等等我！你说你跑这么快干嘛？”刘峰已重新换上了一套干净得体的西服，又变成了那副文文弱弱的样子，只是手中却拎着一把造型夸张的大刀。他追上陈景周，站在陈景周身侧，先是看了一眼另一边天际酝酿的雷云，舔了舔嘴唇，道：“老陈，还愣着干嘛？劈死了这三个狗东西，再去弄死了那头畜生。”陈景周却是并未开口。也未继续出手，他的目光看向夜幕某处，面色渐渐变得凝重了起来。老陈，你看啥呢？刘峰提醒道：“那头畜生在这边渡劫呢。”陈景周，跑！刘峰，啥？正，陡然，陈景周手中的长剑发出一声颤鸣剑吟，紧接着夜幕之中，另外一道血色剑光刺来。陈景周挥剑将那剑光破去，双目却依旧盯着那一片夜幕。夜幕之中，一位穿着古装、披散着一头灰白头发、面容却仅有十七八岁，还带着点稚嫩之色的男子走了出来。他手持一把通体血色的长剑，冲着陈景周抱了抱拳，道：“恭喜恭喜，你陈景周终于已渐入道，踏入了武道天人之境。”陆行武，陈景周一怔，诧异道：“你居然没死！”那灰白头发的男子则是笑道：“没想到吧？当年我不过是杀了几百个普通人修炼魔功，你们便要置我于死地。然而我不但没死，还魔功大成，于六年前便踏入了武道天人之境，如今乃是圣教六长老。陈景周当年追杀我，也有你一份。”陆行武哈哈大笑，一剑荡来，血色剑气化作一片血光，向着陈景周笼罩而下。陈景周一掌将刘峰拍飞，持剑迎击，一时间剑光碰撞，剑气荡漾，方圆数百米内都化作了一片剑气境地。噗！被陈景周拍飞了四百米的刘峰只觉得胸口一凉，他低头看去，却见胸口的西装裂了一道缝隙，白色的衬衫迅速被鲜血染红。我，刘峰满脸怒容，痛心疾首叫道：“我的阿尼玛，魔改，我才穿了一次的阿尼玛西装。”刘峰，受死！这时，天魔教三大护教神尊绕过陈景周与陆星武的战场，向着刘峰杀来。尼玛！刘峰大骂道。狗一样的东西，三打一算什么好汉？你们有本事给老子等着，老子这就去摇人。今天有一个算一个，你们在场的这些狗东西一个都跑不掉。他转身便跑，嗖、so, ！只见一道流光划破夜空，速度之快，让天魔教三大神尊望而生畏。这一位神尊盯着流风化作的流光，喃喃道：“这流风莫非也踏入武道天人境了？他怎么飞得这么快？”轰咔！与此同时，天上第二道雷劫落下，却见山林边缘靠近茅屋宿沙漠的一片碎石密布的地带，一头体型庞大。足足有十七八米长的巨大蝎子正嘶吼咆哮着，那蝎子体表燃烧着赤色的火光，身上有着一层厚厚的紫金色甲壳，竟是硬生生的用身体挡住了雷霆的轰击。而此时，吴城，安宁精神病康复中心， 207七病房，定，合理用药，力量加十公斤。江河坐在床头，服下了三粒二十四味地黄丸后，念头一动，打开了系统属性面板，姓名江河，年龄二十岁，职业精神病人，力量两万三千四百八十公斤。今天的收获还不错。解决了血杀令的麻烦不说，还让我的肉身力量提升了一大截，但是还不够。取出手机，看了一眼时间，已经1 1点三十分了。江河看了一眼正在撞墙的魏剑，问道：“魏剑，出去吃个夜宵。”魏剑看了一眼窗外，隐约可以听到沉闷的雷鸣声响起。他道：“都打雷了，估计马上就要下雨了。”不去算了，我一个人去。江河起身，举起了手刀。魏剑吓了一跳，道：“江哥，你干嘛？”江河，打晕你啊？不打晕了你？万一我走了你，自残怎么办？魏剑脸都绿了。卧槽！我就说我这些日子脖子怎么这么疼，而且每天自己是怎么睡着的都毫无记忆，感情都是被你给打晕的。我走，我走还不行吗？两人结伴溜出医院，还是那条夜市街，还是那家烧烤店。店老板看到江河来了，立刻就端来了一条烤鱼，激动道：“江先生，您今天当街血战十大六品巅峰的那段视频我看了，杀得好！那群天魔教的走狗就该杀，我也是迫不得已才杀了他们的。”江河心中得意，表面上却是一脸唏嘘。定，合理饮食，力量加十公斤。吃完夜宵，回到医院，江河却是辗转反侧，怎么也睡不着。隔壁床上，魏剑早已打起了呼噜。江河被吵得心烦意躁。
起身抱起熟睡中的魏剑，纵身一跃，将他扔到了楼顶。我去，睡得这么香！江河震惊，他看见魏剑翻了个身，手探进裤裆里抓了几下，又打起了呼噜，返回病房。江河翻来覆去，还是半点睡意都没，反而有种精神抖擞的感觉。他坐起身来，喃喃低语道：“这什么情况？我今日连斩六位六品，按理说在城内应该没有不开眼的六品敢对我动手了，可我怎么还是睡不着？莫非我内心深处其实还在担心，担心天魔教会派出更厉害的强者来暗杀我？”江河只能想到这个理由。总不能是因为自己现在体魄强大、气血充足，所以睡眠就少了吧？这不合理，人哪有不睡觉的？江河越想越气。那天魔教的势力对于自己来说太庞大了，纵然六品不敢对付自己，可如果他们提高悬赏，吸引一群宗师来对付自己呢？该死的天魔教！暗暗咒骂一番，江河一把掀开被子，从床下拉出来了自己的背包、战刀，咬牙道：“不行，我不能坐以待毙，我必须要尽快提升自己的实力。如果我现在得力量不是两万多公斤，而是二十多万、二百多万公斤，我就不会有心中心理负担。”江河将药、手机全部放入背包，然后拎起战刀，趁着夜色一溜烟出了医院。从今天起，我必须要更加刻苦的修炼。除了每日的230公斤基础力量提升之外，再大量猎杀凶兽，增长实力，赚取钱财，然后购买资源。出了医院，拦下一辆出租车。江河熟练的提起刀，道：“送我出城。”是夜，弯月如刀，夜风习习。站在荒野之中，江河深深的吸了一口气，感受着空气中的那种清新和芳香，忍不住感慨道。还别说，荒野区的空气就是比城里好，经常来走动走动，对身体健康也有好处。没有在原地过多停留，江河开始在荒野中搜索。然而奇怪的是，足足找了大半个钟头，别说凶兽了，江河连根凶兽毛都没找到。这什么情况？难道城市附近荒野中的凶兽都被杀光了？这也不太可能。凶兽具有流动性，尤其是低品凶兽，整天四处游荡。今天你把这附近的凶兽全扫荡了，可过一段时间，保准又会有新的凶兽跑过来。去废墟之城看看，双头是要已死。或许废墟之城内就有新的凶兽占据了。找准方向，江河仅用了二十几分钟便来到了废墟之城外。城内隐约有凶兽咆哮声传出，这让江河的面色不由一喜，当即哼着小曲儿踏入了废墟之城。他找到了一座废弃大楼，身形一跃，几个借力便站在了楼顶。此处视野开阔，以江河的眼力，哪怕是在深夜也能看到个大概。只见废墟之城的中央广场处，隐隐绰绰有凶兽在游荡。这座废弃广场是凶兽刷新点吗？江河乐了，上次我才刷了一遍，这才几天。居然又汇聚了一群凶兽，数量虽然没有之前多，可估摸着也有个十来头，全部杀了，多多少少也能提升一点肉身力量，赚点小钱。江河拔下战刀，纵身一跃，从楼顶跃下，轰！他重重落地，踩在地上的硬化路面炸裂，而后双腿微曲，猛地用力一弹，便如同炮弹一般爆射了出去。江河不会太精妙的身法，灵活性等各方面可能比不上那些六品巅峰武者，可若论瞬间爆发速度，却绝不比六品武者差。他将一身蛮力汇于双腿之上，每一次落地。借力必然会窜出几十米距离，仅仅片刻便杀到了中央广场处。好，一头犬类凶兽发现了江河，咆哮着便冲了过来。江河手起刀落，一颗狗头飞起。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。叮，你击杀了一头凶兽，力量加二十公斤。剩下的凶兽纷纷被惊动，各种咆哮声在废墟之城的夜空中此起彼伏。足足八九头凶兽齐齐向着江河扑杀了过来，还有四头凶兽却是转身就跑。凶兽智慧不低，尤其是品阶越高，智慧越高。逃跑的那四头凶兽应该都是四品，他们对于危险的感应尤为明显。从江河身上，他们嗅到了死亡的气息。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。叮，你击杀了一头凶兽，力量加二十公斤。叮，江河手中战刀翻飞，一刀一头凶兽扑过来的九头凶兽，眨眼间全部变成了尸体。江河脚下发力，轰！踩的广场上石板炸裂，身形如炮弹般射出。他人在半空中，右手持刀，左手在口袋一掏，手腕一甩，咻！三柄飞刀便已射了出去。噗！一头凶兽的脑袋直接被飞刀洞穿，那庞大的尸体因为惯性足足往前奔行出了几十米，方才轰然倒地，又在地上滑出了几十米。叮，你击杀了一头凶兽，力量加四零公斤。脑海中系统提示音响起的同时，江河已经追上了另外一头四品凶兽，这是一头猫类凶兽。从外形来看，倒是和影猫有些相似，可不同的是，它却有两条尾巴。四品凶兽，双尾影猫。猫类凶兽的体型都比较小，这头四品的双尾影猫也就和豹子差不多一般大。但是他的速度和灵活度却极为了得，江河从身后一刀劈下，竟是被他身体一扭给躲开了。或许那双尾影猫知道逃不掉，他口中发出喵呜一声尖叫，身体在半空中一扭，利爪破空，向着江河抓了过去。江河抬起手臂，硬抗了双尾影猫这一爪，左手握拳，一拳砸在了双尾影猫的腹部，三成全力振幅，砰！双尾影猫直接倒飞而出，砸在了一百多米外的废弃大楼墙壁上，将墙壁砸开了一个大洞。虽然没开天魔解体大法，可江河的基础力量已接近两万四千公斤。再加上三成的全力振幅，这一拳的力量超过了三万公斤。三万公斤什么概念？三十吨，三十吨的力量汇聚于一拳之上，没当场打爆那头双尾影猫，说明双尾影猫的防御也是足够强的。叮，你击杀了一头凶兽，力量加四零公斤，只是这么一单个，剩下的两头四品凶兽已经没了踪影。
，江河气的骂娘，却无可奈何。他先是进入废弃大楼，将双尾影猫的尸体找到，而后将一具具凶兽尸体全部拖到了中央广场上，清点了一下：四品凶兽尸体两头，三品凶兽尸体两头，另外还有四头二品凶兽及四头一品凶兽。算上三次战斗，一共刷了二百九十公斤的力量，力量两万三千七百八十公斤。可惜被那两头畜生给跑掉了，否则两头四品凶兽足以让我增长八十公斤的力量。另外，凶兽材料也能多卖个大几十万。全部换成气血丹，又能多增长一些力量。江河心中转念，突然心有所感，猛地扭头向着一个方向看去，沉声道：“什么人？”一堆建筑废墟后，一道妙曼的身影走了出来。他娇滴滴道：“先生不用紧张，我是西，基地是夜鹰舞者小队的舞者。我与姐妹们来荒野区历练，结果遭遇到了一头变异六品凶兽。夜鹰舞者小队在西夏名气极大，这是一个纯粹由女舞者组成的舞者小队，成员共有三十多人，不论规模还是实力，都要比无星辰的星辰舞者小队强大不少。可惜，江河并没有听说过。”倒是这位女武者的遭遇让江河十分同情。她跟着武者小队出来猎杀凶兽，结果碰到了一头实力强大的六品变异凶兽，然后她的姐妹们就被冲散了，死的死，伤的伤，逃的逃。说到伤心处时，这位女武者更是哽咽道：“我受了那畜生一击，身受重伤，躲进了那座废弃大楼的一个地下室内。直到听到外边的战斗动静，才敢出来查看。”黑夜中，一团篝火在废墟之城的中央广场升起。江河席地而坐，打量着那女武者，她身上的衣服破破烂烂，满身血迹，的确像是受了重伤的样子。借着篝火的光芒。可以看到，他破烂的衣裳下边大片大片的雪白肌肤，以及那一对高耸，再配合上他那娇滴滴、惹人爱怜的神态，竟让人有种不寒而栗。江河关心道：“你的伤到哪儿了？让我看看。”女武者，他低下头，一副娇羞的模样，道：“男女授受,受不亲，我受伤的位置比较私密，不方便给先生展示。”江河并未发现，在低下头的那一刻，女武者的眼中闪过了一抹寒光。江河，全是江河，那英俊帅气的模样，那有着安宁精神并康复中心的蓝白条病号服，太有特点了。这一刻。女武者心中念头万千，这家伙倒是胆子不小。圣教已对他下了血杀令，发布了高额的悬赏，也不知道有多少大夏的老牌六品会被打动。他此时竟还敢跑到荒野区来。这女武者并不是别人，正是那位被流风隔空一掌击伤的天魔教七十二地煞神将之一的地鹰神将。他当日被流风追杀，身负重伤，便藏在了这里养伤，已经几天没有与天魔教的人联络过了，所以对外界发生的事情并不知晓。今夜，他之所以会跑出来，一是因为感应到了雷劫，知道那头赤焰紫金蝎已晋级王级。而且之前，地音神将也听到了一些风声，圣教的高层似乎是想借着赤焰紫金蝎晋升王级的契机来发动一次兽潮，所以他判定圣教必然有高手前来。他本打算连夜去赤焰紫金蝎的地盘与圣教的高层会合，哪曾想，刚跑出来，居然碰到了江河。他在暗中看到了江河猎杀那些凶兽的过程，心中暗惊，对于江河的实力有了个大概的判断。纯粹肉身力量不弱于普通六品武者，天罪星尊的血杀令上对江河的实力评判是肉身力量一万公斤左右，大概和五品中期相当。看样子还是小瞧了这家伙。从他的爆发力来看，只怕肉身力量已接近三万公斤。也正是因为这一点，地音神将才会故意发出动静，惊动江河。因为他虽然身负重伤，却也能发挥出六品巅峰的实力，对付江河手拿把掐。不过，地音神将并未直接动手，他很享受这种将大夏年轻天才玩弄于股掌之间的乐趣。再说江河，他并未起疑，而是取出一个创可贴递了过来，道：“你说的对，男女授受不亲，你受伤的位置既然比较私密，那我就不看了。”这是我特意备的创可贴，治疗外伤的效果很好，你贴上试试。说着，还撸起了袖子，撕下了胳膊上的创可贴。你看，我刚刚被那头双尾影猫抓破了皮，这才十几分钟，已经痊愈了。地阴神将人都傻了，妈蛋！创可贴，老娘是他们吃错药了吧？居然想玩弄这个精神病，算了，一刀捅死算球了。他脸上的懵逼之色，仅仅维持了一秒钟不到，便又做出了一副娇羞的姿态，起身掀起自己破烂的衣服，道：“我这里太大，自己不太好贴，你能帮帮忙吗？”废弃的中央广场上。十几头凶兽尸体堆积成了一座小山，淡淡的血腥味在空气中弥漫，篝火堆噼里啪啦的燃烧着，映红了江河的面庞，也映亮了女武者那让人不寒而栗的身材。长这么大的确挺不方便的。江河咽了一口唾沫，撕开创可贴的包装，道：“伤口在哪儿？左边还是右边？”他将脑袋凑了过去，俯下身子，借着火光仔细端详：“这也没伤啊，是不是你记错位置了？要不你裤子也脱了我看看。”此刻的江河俯着身子，头都差点埋了进去，自然而然就把自己的后背露给了地音神将。地音神将目中。寒光更甚，他的嘴角翘起了一抹冷笑。不可能啊，人家这里明明划伤了的。你要不然再仔细看看。他娇滴滴的说着，右手一翻，掌心内便已出现了一把泛着幽冷寒光的匕首。他猛地抬起手，狠狠的往下一刺，对着江河的背心狠狠刺去。地阴神将嘴角的冷笑更加明显，他的脑海中甚至已经脑补出匕首穿透背部，扎入心脏的画面。对于杀人，他有着自己的一套手法，用匕首插入心脏的瞬间，以武者强大的生命力是不会瞬间死亡的。届时便可以清清楚楚地欣赏着他们在面对生机流逝时的恐惧和无能为力。噗！匕首刺入了江河的背部，地阴神将面色大变，他感觉自己这一匕首
，好像是捅在了一头高品凶兽的身上，匕首仅仅只扎破了皮，戳进去了大概不到两厘米，便感受到了巨大的阻力。啊！正把头埋进那两堆肉中，仔细观察研究，寻找伤口的江河痛叫一声，猛地起身道：“什么东西？”他用手摸向自己的后背，但是有点够不到背心的位置。我擦！江河扭着背，骂骂咧咧道：“什么情况？我感觉背心好像被什么东西扎了一下。”嗯，一句话没说完，他便发现了第一神将藏在身后的匕首，那匕首尖上还带着血呢。当即眉头一皱，问道：“你拿匕首扎我的？”啊！丁神将一怔，旋即将身后的匕首拿出来，在江河眼前晃了晃，哈哈笑道：“没事儿，我就是扎着玩玩。”麻蛋！这个神经病的肉身到底多强？不过差点忘了，他是个神经病。忽悠两句，接着玩玩。丁神将脑海中闪过了这样一个念头，只是念头还未落下，便看到一只沙包大的拳头在自己的眼中迅速放大。砰！江河一记大圣拳砸在了第一神将的脸上，直接的阴神将砸出去了几百米远，怒道。草泥马，扎着玩玩，你当我是傻子？你特么扎我背心？要不是我是炼体武者，肉身稍微硬那么一点点，这一下不被你扎死了？地阴神将砸进了一堆建筑废墟之中。下一刻，轰隆，他的体内雄厚的真气爆发，将周身的建筑废墟震开，直接从那一堆废墟中跳了出来，反握匕首，身上一股恐怖的气息散发，死死盯着江河，沉声道：“该死，你竟然伤到了我！”他吐出了一口血沫。江河一愣，对自己的力量，他很有自信。刚刚那一拳虽然没有开天魔解体大法。可两万三千七百八十公斤基础力量，再加上大圣拳的两倍战力，便是六品武者在毫无防备的情况下也会被一拳打死。可这个女武者居然屁事儿没有，只是吐了一口血，而且她身上的气息竟是比那些老牌六品更强几分，隐隐约约都和假旺差不多了。尤其是她身上的那股武道真意，似乎比假旺更要强上几分。半步武道宗师，你不是夜莺武者小队的人，你到底是谁？我好心为你检查伤势，甚至还为你浪费了一个云南白药创可贴，你竟趁我不备扎我后背。江河的面色变得凝重了起来。体内雄厚的气血流转，体表有血焰逐渐升腾。天魔解体大法，开！哦，地阴神将见江河直接开了天魔解体大法，不由失笑道：“没想到你这个神经病，竟还修炼我圣教的功法。也罢，本神将便让你死个明白。我乃是圣教地煞七十二护法神将地阴神将。”他的语气陡然变得极为冷冽，话音一落，便嗖的一下向着江河扑杀而至。江河将天魔解体大法催动到了极致，一拳砸出，暗境叠加，超过十一万公斤的全力爆发。再加上周身血焰升腾，竟直接产生出了一股恐怖的热浪。周通曾说过，江河气血雄厚，宛若至阳。如今，江河点燃了至阳，他的气息便显得更加炙热了。飞扑在半空中的低音神将，只觉得一股滚滚热浪扑面而至，仿若排山倒海一般。他身形在空中一扭，催动真气，爆发出了一门掌法。抬手一掌拍出，一张由真气和武道真意凝聚而成的大手瞬间形成，与江河的拳风撞击在了一起。砰！真气大手四分五裂。江河的拳风也被化解，拳掌相交产生的余波向着四面八方席卷去，吹得地上飞沙走石扬起一片，就连那堆积起的凶兽尸体都被掀飞出去了十几米远。丁神将面色微变，道：“看样子倒是本神将小瞧了你，你这一拳的威力足以超过大部分六品巅峰，身中邪毒、武道、超凡能力被废，住进精神病院，仅仅两年便修炼到了这个层次。你的武道天赋果然厉害，可惜今日你遇到了本神将。”丁神将再度发起攻击，他的眼力何等之高，自知以自己现在的状态。与江河近身硬碰硬，讨不到半点好处，便以远程攻击对付江河。和普通六品巅峰不同，他是武道宗师，哪怕身负重伤，无法引动天地之威，可自身真元早已经过了蜕变，绝非六品能比。再加上武道真意，真气离体的威力都要比普通六品巅峰大上不少。江河一拳又一拳，将地阴神将的一切攻击尽数粉碎。冷冷道：“你到底是何人？有本事报上名来！”地阴神将有些怒了：“本神将都已报上了名号，你是聋子吗？”江河却是不信，冷笑道：“天魔教地煞七十二护法神将。”个个都是宗师境，你的修为虽强，可也就半步宗师的水准，何必冒充地阴神将？你无非就是为了血杀令上的悬赏罢了。来，有本事和我真刀真枪的干上一场！轰！他脚下用力，向着地阴神将杀去。地阴神将脚下一点，身形轻盈，向后飘出了几十米远，根本不给江河近身的机会。妈的，老子射死你！江河暗暗咒骂，摸出一把飞刀，甩手射去。地阴神将周身真元护体，将那一把把飞刀尽数挡下。江河是越打越气，自己一练体武者，无法近身，还打个屁！太弱了，我还是太弱了。如果我的基础力量能达到五万公斤、十万公斤，一个直线爆发加速，瞬间就贴近他了。地阴神将则是脸上笑容荡漾。他虽然是重伤肢体，可这般爆发，只要别引动天地之威，维持个四五分钟没什么问题。反观江河，他是靠天魔解体大法才有了这等实力。以地阴神将对天魔解体大法的了解，最多三分钟，江河的爆发大概就结束了。等他进入虚弱期，便是他的死期。很快，江河的气息开始跌落，因为天魔解体大法的长时间爆发。整个人都消瘦了一大圈，变得瘦骨嶙峋。就是现在，地阴神将目中冷光一闪，施展身法，嗖的一下便扑向了江河。他的身法极为诡异，身形如同鬼魅，化作一道残影，出现在了江河身后。
，手中匕首在武道真意与真元的加持之下，向着江河的脖梗划去。必须要速战速决，否则再爆发下去，他的伤势势必会引动。到时候伤势爆发，只怕随便来个四品、五品武者都能杀了他。果然来了，江河面色一喜，几乎在低音神将扑过来的瞬间，他便从口袋里掏出了一把气血丹，一股脑的塞进了嘴里。叮，吞服灵丹，力量加十公斤。叮，吞服灵丹，力量加十公斤。叮，接连十道系统提示音在脑海中响起。江河跌落的气息瞬间恢复，瘦骨嶙峋的身体也是在这一瞬间恢复了正常。江河转身，抬手便是一拳。嗯，低音神将面色一变，他想要退走，可是已经迟了。砰！大圣拳，暗境叠加，两倍战力。这一拳结结实实的打在了低音神将的胸部，他体表的真元护罩剧烈颤抖，整个人以一种极快的速度倒飞了出去。噗！人在半空，一口鲜血吐出，好不容易压制下去的伤势，因这一拳而彻底爆发。尤其是刘峰那隔空一掌。其内蕴藏着刘峰的武道真意，在引爆的刹那间，便令地阴神将的真元变得无比紊乱，气息疯狂衰弱。而江河则是如影随形，踩得脚下地面炸裂，借助那一身恐怖的力量，追上了倒飞中的地阴神将，左右开弓，连续三拳轰出，连续大圣拳，噗！地阴神将的护体真元炸裂，他胸前的那一对饱满直接被打爆，他的身体如同破布袋一般坠落在地，抽搐了几下，而后没了气息。叮，你击杀了一名武者，力量加七零公斤。听着脑海中传来的系统提示音，江河不由一愣。差一道力量加七零公斤，难道击杀半部宗师所获得的力量和杀宗师是一样的？他转念一想，倒也正常。半部宗师，半部宗师，虽然宗师前面有个半部，可好歹也被叫做宗师了，不是？来到地阴神将的尸体前，却见他身上本就破烂的衣衫已被彻底打爆，胸前一片血肉模糊，直到死，手中还紧紧握着那把匕首。我倒是要看看你到底是何方神圣，堂堂半部宗师竟会为了血杀令上的悬赏，做天魔教的走狗。哪怕到现在。江河都并不认为这位半步宗师境的女武者是地阴神将，在尸体上一阵摸索，江河摸到了一枚令牌。那令牌以一种黑色金属打造，材质古朴，其正面刻着“地煞”二字，背面则是“地阴”二字。好家伙，做戏做全套是吧？为了冒充地阴神将，连地阴神将的地煞令都仿造了。江河将这枚仿造地煞令收起，可惜，在这位女武者身上再未找到其他可以证明她身份的东西。于是他掏出手机，咔咔咔给尸体拍了几张照片，转手发给了周通。可转念一想，又把照片撤回了。周通。这家伙大半夜还没睡觉，第一时间回复了三个问号过来，然后打字问道：“你刚刚撤回了啥？没啥。”江河回复道：“我刚刚在荒野区碰到一个半步宗师境的女武者，实力很不错，她应该是为了血杀令上的悬赏而来，还冒充天魔教的地阴神将。半步宗师境的女武者应该不是无名之辈，我给她拍了照片，想让周找你帮忙查查，看看这狗东西到底是谁。”哦，电话那头，吴城武道管理局，整个武道管理局灯火通明一片，身为吴城的高层。周通已经知道了赤焰紫金蝎晋升王级，且有天魔教长老来到了西夏的事情，这意味着兽潮不日便会爆发。他刚刚才召集执法队的人召开了一个紧急会议，便收到了江河的消息，于是打字问道：“照片呢？”消息刚发出去，周通便反应了过来：“等等，荒野区，江河这个王八蛋又跑荒野区去了。”这时，江河的消息回了过来：“江河，我把他信号信号打爆了，血肉模糊一片，怪恶心的。你稍等一下，我修一修照片，给他打个马赛克，再发给你。手机上是自带修图软件的。”只是江河没怎么用过这玩意，摸索了好半晌，方才打好了马赛克发了过去。周通收到照片，仔细端详，照片的五官倒是清晰，看起来挺年轻漂亮的。但是脖子以下打着马赛克。周通脑补了一下星号星号被打爆的画面，忍不住骂道：“江河这家伙一点都不怜香惜玉，我也不认识这个人，回头我让情报部门的查一查。”他给江河编辑了一条消息，随手将尸体照片转发给了情报部门。毕竟天魔教的地煞七十二护法神将，平时都是戴着面具示人，很少有人见过他们的真面目。周队长也不认识，废墟之城。江河抓着尸体的脚，一路拖到了篝火旁，打算对尸体进行火葬。看到周通的消息后，却是一怔，想了想，放下尸体，取出那枚地煞令，放在了尸体脑袋旁，又重新拍了一张照片，打了马赛克发了过去。对了，这个娘们还冒充天魔教的地阴神将，她还特意伪造了一张地煞令。刚点击发送，手机屏幕一闪，关机了。擦，到底发送没发送成功？这部卫星手机是无心陈送的，好像从江河使用到现在一直没充过电。说实话，带电功能挺强的。毕竟卫星手机是专门针对武者这个群体开发研制的，武者经常深入荒野猎杀凶兽，一来一回可能就是十天半个月。超长带电是最基本功能。将女武者的尸体扔进篝火堆后，江河陷入了沉思。本来按照他的打算是准备猎杀凶兽到天亮，再通知吴星辰让他的人来收凶兽材料，然后自己搭顺风车回城。现在手机都关机了，还通知个毛线？罢了罢了，我先采集了凶兽材料，然后继续猎杀凶兽，回头等天亮了，看看能否碰到其他武者小队的人。我得快点修行，等晋升炼体宗师后，陈叔就能送我储物戒指了。将那些被战斗余波掀飞的凶兽尸体重新堆到一起，江河开始自己动手采集凶兽材料。这几日，除了每天的修炼和刷基础力量之外，江河闲暇时也研究过凶兽材料采集课程
，知道一些常见的凶兽尸体上什么材料价值高，可终归没什么经验。江河采集的速度很慢。与此同时，吴成，武道管理局执法大楼队长办公室，周通一屁股坐在沙发上，拿起保温杯，蹲蹲蹲，喝了几大口。He too. 啐出嘴里的枸杞粒，他打开手机，准备告诉江河城外的危机，让他赶紧回来。然后他就看到了江河又发来的那张照片，只是扫了一眼，周通便又看向了那条文字信息。这个娘们还冒充天魔教的地音神将，他还特意伪造了一张地煞令。周通的眼神变了，他想起来了刘峰的话：天罪星尊麾下四大神将被刘峰杀了三，一个重伤逃跑，然后刘峰遭遇了天魔教的三大护教星尊，不得已只能放弃追杀，连忙点开江河后发来的照片，点击放大。尸体脑袋盘的那枚地煞令清晰地映入眼帘。卧槽！周通从沙发上跳了起来，惊道：“这王八蛋真杀了地音神将，天魔教七十二地煞神将，要么是宗师境中的高手，要么是 A 级超凡觉醒者，各个实力不俗，杀一个是多大的功劳？”周通连忙给江河发去了信息，可消息却如同石沉大海。他又给打去了电话：“对不起，你所拨打的用户已关机，关机了。”这王八蛋怎么关键时刻掉链子？顾不上休息，周通连忙出了执法大楼，赶到了局长办公室。此刻，刘峰正在进行着一场视频会议。他连胸前被剑气划破的阿尼玛西装都没来得及换，坐在电脑前正色道：“各位，赤焰紫金蝎的防御本就极为了得，若无人干涉，他必然会晋升王级。”天魔教一口气来了三位护教神尊，一位长老，所图甚大。我已号召全城武者通这附近的军队，可单凭这股力量，想要守住无城，还远远不够。我需要诸位的帮助。有人道：“刘局长，天魔教的那三位护教神尊和普通兽潮倒是容易抵挡，可赤焰紫金蝎呢？九品凶兽晋级王级，乃是生命层次的跃迁。”相当于咱们武者从九品突破到了天人境，若无绝顶九品或是武道天人境出手，根本无法抵挡。申请支援吧，请上边派强者过来。咱们大夏的顶端力量大部分都在天门之后，如今留守人间的强者各有各的岗位，一旦离开，后果不堪设想。就比如刘峰，他镇守无城，结果跑出去追杀天魔教的地煞神将。天魔教得到消息后，那天醉星尊立刻就杀了过来。当然，这件事情刘峰与陈景洲通过气打的就是一个愿者上钩。刘峰道：“大家放心，我已联系到了一位高手，那头赤焰紫金蝎，有的是人对付。”西夏有一座基地市，四座卫城。这四座卫城分别是吴城、固元城、中卫城以及石嘴山。这四座卫城分别对应了以前西夏省的四市，而西夏基地市则是建在曾经西夏省的省会城市银城的基础上建成的。基地市位于中央，四座卫城环基地市而建。一旦某座城市遭遇危机，其他各城可以第一时间进行支援。如今时代，荒野中凶兽密布，火车、高铁这些交通在卫城与基地市之间还能维护，可若出了基地市，动辄便要横跨数百公里乃至上千公里的荒野，根本没办法通行。就连天空也成为了飞禽类凶兽的领地，普通飞机民航早已成为了过去式，所以紧急情况下，其他各基地市的武者很难赶来支援。横穿数百公里乃至上千公里荒野的难度太大了。视频会议很快结束，其他三座卫城与西夏基地市的高层第一时间便开始动员城内武者，派遣高手连夜赶往武者进行支援，同时还得留守一定的力量进行防备，以防天魔教的案子在关键时刻搞破坏。刘局，我有重要的事情汇报。明东矿区，这里远离人类城市，是一座凶兽乐园。原本汇聚在宁东矿区的凶兽就多，甚至还有不少高品凶兽在这里生存。而今夜，更多的凶兽源源不断的从四面八方赶来，各种咆哮声此起彼伏。低品、中品凶兽很快便数以千计，到最后甚至数量超过了一万，便是高品凶兽的气息都足足有三四十头。按理说，高品凶兽的领地意识极强，他们平时都有各自的地盘，一旦越界必然会发生战斗。可今日，这些高品凶兽汇聚在一起，却并未爆发任何的纷争，反而在这一头头高品凶兽的咆哮带领下。上万头凶兽一同向着宁东矿区东边的那边山林汇聚而去，且在这个过程中，陆陆续续又有凶兽汇聚进了潮流之中。要知道，凶兽在进化和变异的过程中，体型变得是极为夸张的。曾经的猫咪在进化为凶兽之后，体型都堪比豹子。上万头体型庞大的凶兽汇聚在一起是什么概念？从夜空中看去，那凶兽群就好像是一条巨大的洪流，奔行之间，山野震动。待奔行到赤焰紫金蝎渡劫的那片碎石地前，一头头凶兽全部停了下来，匍匐在地，安安静静，不敢发出半点声响。碎石地内，赤焰紫金蝎爬在地上一动不动，它的体表那赤色的火光在升腾，火光之中有电弧噼里啪啦的炸响着。它身上紫金色的甲壳被雷劫轰得破碎，有紫色的血液从甲壳缝隙内流出。不远处，三位天魔教的护教神尊紧紧盯着此处，其中一位模样看起来比较年轻，护教神尊皱了皱眉，道：“天寿星尊，赤焰紫金蝎的生命气息在不断衰减，他该不会是被雷劫劈死了吧？”天寿星尊笑道：“他能坚持到现在，便说明已度过了雷劫，不过是在雷劫下受了点伤，进入虚弱期罢了。”他已是王级，生命层次已完成了跃迁。随着进化，最多十天他便能恢复。天寿星尊的语气一顿，话音一转，笑道：“当年卓不凡便是斩杀的那头，便是刚刚度过雷劫的王级。结果大夏那边将卓不凡吹上了天，什么青龙刀客？”哼！一旁另外一位护教神尊道：“可若是赤焰紫金蝎需要十天才能恢复，那岂不是给了大夏足够的时间布防，调动高手？到时候再发动兽潮，必会功亏一篑。”
。天寿星尊笑呵呵的掏出了一枚丹药，道：“大长老早已算到了这一幕，我临行前，大长老他老人家交给了我一枚九九归元丹，凭此丹，赤焰紫金蝎一日间便能恢复伤势。通知下边的弟子，让他们做好准备，尽量驱赶更多的兽潮来这里。一日之后，兽潮发动，叮，合理用药，力量加十公斤。废墟之城外，江河吃下三粒二十四位帝皇王后，一头钻进了荒野之中。距离天亮应该还有两三个小时，反正睡不着。”不如再多找几头凶兽杀杀。明东矿区以东，临近毛乌素沙漠的碎石地内，赤焰紫金蝎的生命契机正在迅速壮大，它体表闪烁的电弧已被彻底驱除，那破裂的甲壳也在以一种肉眼可见的速度修复着。它原本十七八米长的体型，竟也在缓缓变大，它的气息在迅速变强，一股特殊的威压开始在山林中弥漫。那一众凶兽匍匐在地，看向赤焰紫金蝎的眼神显得更加虔诚了。不对，现在应该叫赤焰紫金蝎王才对。九九归元丹果然厉害，一位天魔教的护法神尊感叹一声。天寿星尊则是笑道：“此丹乃是天门后的炼丹宗门炼制出的疗伤圣药，可起死人而肉白骨，便是大长老也是花费了极大的代价才弄到的，效果岂会差？”就在这时，一位浑身都笼罩在黑袍下的天魔教弟子飞掠到了山林外围。他单膝跪伏在一位护法神将面前，恭敬行礼，而后将一份情报双手呈了出来。这位护法神将隔空一抓，唰，那封情报直接被他射入手中，撕开。仔细一看，护法神将面具后的双眸却是猛地一缩。而后连忙转身冲入了山林之中，又单膝跪地，将情报呈给了三位护法神尊。一位护法神尊隔空一抓，将情报射了过去。这一幕与刚刚发生的一切极为相似，是天魔教内等级制度森严的体现。那护法神尊扫了一眼情报，不由面色微动。天平何故如此惊讶？天寿星尊看了一眼那位护法神尊，开口询问：“这护法神尊乃是天平星尊，他在天魔教天罡三十六护法神将中的地位略高于天罪星尊。”当即开口道：“天寿星尊，天损星尊，圣女来膝下了。”天寿星尊与天损星尊俱是一惊。在天魔教，有一个极为特殊的群体，那便是天魔教的圣子、圣女。天魔教的那位圣主，每隔五年都会挑选出一位圣子、一位圣女出来，然后收为亲传弟子，大力培养。等到圣子、圣女修炼到宗师境或是觉醒等级达到 A 级后，就会被送往天门之后磨练。如今留在人间的圣子、圣女仅有两位，是今年才选出来的。其中圣子为武者，年仅十八，便已是六品，尤其是剑法天赋极为了得。圣女为觉醒者，觉醒的是极为罕见的雷系超凡能力。据说是圣主从海外带回来的，叫什么莉莉丝？圣女殿下怎么会跑到西夏来？天损星尊道：“他如今在何处？我们若是发动了兽潮，该不会冲撞到圣女殿下吧？”天魔教等级制度森严，三位护法神尊虽是九品大宗师，可面对圣主的亲传弟子时，依旧低了一头。天平星尊道：“根据下边弟子的汇报，圣女已抵达无城附近。他得知我们要发动兽潮，特意前来观摩。大约是在路上起了玩心，于是便跟着几位弟子去驱赶凶兽了。”天寿星尊则是笑道：“圣女殿下的行踪。”岂是你我能束缚的？圣主对于各位圣子、圣女殿下的教导方式与我等教徒弟不同，一般都是放任他们自己修行。圣女会去何地，圣主也不会过问的。他顿了顿，笑道：“况且圣女殿下除了雷系觉醒能力之外，深得圣主真传，对御兽之道极为擅长。他想做什么，就由他去做吧。我们不必干涉，也无资格过问。让下边的弟子按照原计划行动即可。”奇了怪了，熊兽呢？江河行走在荒野之中，心中的疑惑逐渐加深。他从废墟之城出来，已经搜寻了一个多小时了。深入荒野四五十里地，却连一头凶兽都没找到，这极为反常。主要是再找下去，可能天都要亮了。江河打算返回废墟之城，却发现自己好像迷失方向了。这是很正常的一件事情。荒野之中漆黑一片，到处都是高大的植物，再加上江河，这才是第二次进入荒野，没什么荒野探险的经验，会迷路合情合理。江河也不着急，他打量着四周的环境，这里好像曾是一座村庄，村子里大半的房子都已变成了废墟，仅有少数几间危房还耸立着。村子里的水泥硬化路早已破破烂烂。江河找了一间危房，没敢住里边，生怕睡着的时候塌了，给自己压里边。倒是这户人家的院子里有个小果园，生长着一些果树、杏树和桃树。如今已是九月份，杏树和桃树的果实早已熟透烂坏，掉落在了地上。倒是那几棵常年未曾修剪的苹果树，长得极为高大，茂密的枝叶中挂着一颗颗青色的苹果，苹果也有拳头大小，估摸着再有一个多月就能成熟了。据说荒野区的水果在灵气的滋润下变得十分香甜，甚至还有发生变异化为灵果乃至草木之灵的先例。也不知道这些苹果好不好吃。江河跳进果园，拔出战刀，将那半人多身的杂草割开了一块，来到一棵果树前，而后从树上摘下了一颗苹果，咬了一口。因为苹果还没有成熟的原因，有一点点的涩酸，但是水是真的多，一口下去都快爆汁了，十分清脆。吃完一颗苹果，可惜并没有想象中的丁石、林果、力量加十公斤之类的声音响起。江河还打算再摘一颗苹果吃，突然目光一凝，隔壁果树上好像有绿光一闪，他转头看去，却见隔壁的另外一棵果树长得尤为高大。树干粗壮，枝叶茂密，其方圆几米内的杂草极为矮小，比起果园内那一米多高的杂草来，就好像营养不良一样。最为奇怪的是，这棵整个果园内最大、最高、枝叶最茂密的苹果树上，却是一棵苹果都没有。
不对，有一颗。随着夜风吹拂，苹果树顶端的枝叶轻轻晃动之间，一颗碗大的苹果显现了出来。它挂在苹果树最高处，色泽已有些转红，其上还散发着淡淡的光芒，绿油油的。若非是黑夜，若非江河靠得比较近，恐怕都很难发现这颗苹果。这是灵果吗？亦或者说草木之灵？江河不由激动了起来。怎么看这颗果子都很不一般，这么大的果树，直接出来了这么一颗，大概率是它所需要的养分太多，把其他的苹果都吸干了。当下脚下用力，纵身一跃，江河直接跳起了七八米高，探手一抓，将那颗苹果摘了下来。这么大的苹果，这一个苹果怕是得有三斤重。江河把苹果在手中掂量了两下，然后撩起衣襟，擦了几下，张口便咬了下去。毕竟这玩意最起码也是灵果，自己又没什么保存方法，如果不尽快吃掉，其内蕴含的灵力是会迅速流失的。甜、脆、水多，尤其是在口中咀嚼时，那股特殊的苹果香味在味蕾中不断的绽放，更是让人有种欲罢不能的感觉。叮，食用灵果。力量加一百公斤，脑海中系统提示音响起，江河精神一振，嘴角的笑意逐渐翘起，正打算哈哈大笑几声来体现自己激动的心情时，突然面色微变，一阵嘈杂的脚步声响起，与之一起的还有低沉的凶兽嘶鸣声。很快，有声音传来，快，就在前面。圣女殿下说了，此处有灵能波动，极有可能诞生出了灵果，甚至是草木之灵。谁若找到，重重有赏。圣女殿下，咔嚓，江河又咬了一大口苹果，迅速出了果园，钻进了那间危房内。叮！食用灵果，力量加100公斤。他看向外边，六位身穿黑袍的人迅速冲进了这座废弃的农家小院。他们的目标很明确，有人直奔果园，发现了果园杂草被割的痕迹和地上的脚印。果核，该死！有人捷足先登了。其余五位黑袍人也迅速跳进了果园。天魔教，藏在房间的江河一眼便认出了这些人的身份。无他，他们身上的黑袍太显眼了。话说回来，天魔教的这些人也是搞笑，天天穿一身黑袍在荒野区瞎晃悠，这是生怕别人认不出自己。咔嚓！江河又咬了一口苹果，叮！食用灵果，力量加100公斤。什么人？果园里那六位天魔教的黑袍教徒被惊动，纷纷催动真气，向着废弃房间看来。糟了，被发现了！江河暗道一声不妙，他又大口吃了一口苹果，迈步走出房门，目光从已跳出果园，围住了自己的六位黑袍人身上扫过，道：“既然被你们发现了，那只能打死你们了。”因为嘴里嚼着苹果，他的声音有些含糊不清。六人的目光齐刷刷看向江河手中的苹果。那足有三斤重、清理透红的大苹果，哪怕已被江河咬掉了几大口，可以即散发着淡淡的光芒。一股清香味从苹果上散发，弥漫在黑夜之中。咔嚓，叮！食用灵果，力量加一百公斤。江河又咬了一口苹果，开口道：“不过你们得先等一等，等我吃完了苹果再说。”五口苹果增长了五百公斤的力量，江河甚至可以清晰地感受到自己的力量和气血的提升。只是当他准备吃第六口时，住嘴！六位黑袍人齐齐大喝一声，紧接着又是一阵脚步声传来。却见院外一头体型庞大、通体黑色的犬类凶兽吐着舌头，迈着优雅的步伐走了进来。那犬类凶兽气息极强，给江河的感觉比废墟之城的那头双头狮獒都要强大几分。应该是六品凶兽，他的身后足足跟着六七十头凶兽。一头头凶兽站在小院外，齐刷刷地盯着江河。一对对眸子在黑夜中泛着幽冷的光芒，看起来十分惊悚。然而江河的目光却落在了那为首的犬类凶兽的背上，其背上坐在一位金发少女。大夏舞者，少女看向江河，漂亮的眼睛中满是怒色，冷冷道。你竟敢偷吃我的灵果！外国人，江河心中诧异，这天魔教还有外国人，而且从那几位黑袍人的谈话内容中可以辨别出，这个金发妹子似乎还是天魔教的什么圣女。她，她居然骑着凶兽，还控制了那么多凶兽。只从那些眼睛来看，小院外的凶兽只怕数量不会低于六七十头。咔嚓，江河赶紧咬了一口苹果，压压惊，道：“这果子是我大夏的果农在几十年前就种的。你一个外国人说这是你的灵果，你要不要点信号脸？你怎么不去抢？抢？”犬类凶兽背上，金发少女冷笑一声，用一口流利的大笑话道：“我的确要抢。”她抬起手，只见一道紫色雷光，嗖的一下射向了江河。江河哪里见过这种攻击？而且那一道紫色雷光速度太快，根本没给他反应的时间，啪的一下便射在了江河的胸口。江河只觉得胸口处一股剧烈的灼烧感传来，紧接着便是麻痹感传遍全身，他的身体仿佛被高压电电到了一样，抑制不住的抖动，身上紫色的电弧噼里啪啦的跳动，一头头发更是冒出了黑烟，被电成了爆炸发型。他手里的苹果。也被电的掉在了地上。一位黑袍人眼疾手快，想要上前抢走苹果。这苹果虽然已被江河吃过，可毕竟是灵果，价值不菲。吃过了又如何？砰！江河一脚将那黑袍人踹飞。他捡起苹果，双目死死盯着那金发妹子，努力的压抑着心中的激动、亢奋，沉声道：“雷系超凡觉醒者。”一张口，江河嘴中有黑烟冒出，他英俊的面容也变成了一片黑色，将好像刚从火灾现场出来一般。可江河的眼底却满是喜色，因为。就在那一道雷光劈在江河身上时，他的脑海中响起了一道系统提示音：“叮，雷霆淬体，力量加50公斤。”于是
。江河撩起精神病符，将苹果上的土擦了擦，狠狠地咬了一口，然后抬头挑衅似的看向金发妹子，冷笑道：“雷系超凡觉醒者又如何？我练体舞者，皮厚肉糙，无惧雷霆。”他拍着胸膛，叫嚣道：“有本事电死老子！妈蛋！”被江河踹飞的那位黑袍从果园里站了起来，他是五品舞者，受了江河一脚，被踢出了内伤。此刻暴跳如雷，擦去嘴角的鲜血，狠狠瞪着江河，喝道：“大胆狂徒，竟敢对圣女殿下无礼！大家一起出手，杀了他！”此言一出，其余五位黑袍人也是纷纷爆发，他们周身真气光晕升腾，将黑暗的小院照应的亮了起来。五位五品，一位六品，江河只是目光一扫，心中便判断出了大概，暗暗转念道：“这些天魔教的普通教徒，修为气息似乎有些虚浮，估摸着是天魔教利用秘法或者丹药催化出来的。我不开天魔解体大法，应该可以杀光他们。”五五二十五，一六得六。江河默默计算了一下，打死了这六位天魔教教徒，可以刷三百一十公斤力量。咔嚓，他又咬了一口苹果，冷笑道：“就凭你们也想杀我？”六个拉，接。他故意将拉字的音拉得很长，力量两万四千八百一十公斤，力量的再度提升，身上那种被电击的感觉逐渐消散。那六位天魔教黑袍教徒叫喊的厉害，江河的辱骂让他们更加的暴怒。可是他们却并未直接动手，而是等待着那头六品犬类凶兽背上的莉莉丝殿下的命令。退下！莉莉丝淡淡开口。他并未因为江河的粗口而生气，面带优雅的笑意，从头到脚重新打量了江河一番，淡淡笑道：“你的年龄应该不大，这个年纪走纯粹的炼体之道，能有如此修为，倒也算厉害。”他抬起手，啪！只见又一道紫色雷光射出，击打在了江河的脑门之上。江河的身上电弧再一次漫起，他明显感觉到这个歪国妹子加大了电量，身体抑制不住的抽搐、颤抖，甚至连嘴角都吐出了白沫，尤其是那种雷电电击的麻痹感，酥酥痒痒，瞬间遍布全身。叮，雷霆淬体。力量加50公斤，大约三秒钟后，江河脑海中系统提示音再度响起，他的头发爆炸的更厉害了，脸色焦黑，苹果再次掉到了地上。江河捡起苹果，擦拭了几下，道：“美女，能否打个商量，让我先吃完这个苹果，你再接着垫。”一次次掉地上，挺不卫生的。不等犬类凶兽背上的金发妹子开口，江河便大口大口吃起了苹果。叮，食用灵果，力量加100公斤。叮，食用灵果，力量加100公斤。叮。脑海中系统提示音接二连三的响起，那六位天魔教黑袍教徒见状，只觉得心在滴血。其中刚刚被江河踹了一脚的那位，更是爆出了粗口：“我尼玛！”他气得咬牙，转身单膝跪地，对着犬类凶兽背上的金发妹子道：“圣女殿下，请你下令，准许我杀了这个混账！他竟敢吃殿下的灵果，简直找死！”莉莉丝平静开口道：“退下，本圣女还没玩够呢。”他看向江河，见江河连果核都一并吃了，目中不由闪过了一抹惊愕之色，道：“此灵果竟可以提升肉身强度，以莉莉丝的眼力。”自然可以察觉出江河身上那迅速增长的气血强度。啊！江河用手掌擦了擦嘴，点头道：“的确可以。”说着，扫了一眼系统属性面板，姓名：江河，年龄：二十岁，职业：精神病人，力量：两万六千三百六十公斤。补充道：“不过提升不算太大，也就两千多公斤吧。”他打了个饱嗝，有点吃撑了。哎，再垫我两下，帮我消化消化。我尼玛！那黑袍教徒跳了起来，怒道：“你当我家圣女是什么呢？”莉莉丝狠狠瞪了那黑袍教徒一眼。黑袍教徒低下头，退到了旁边。莉莉丝那美丽的大眼睛中闪过了一抹冷厉之色，她冷笑道：“宗师境之下，还无人敢如此小瞧本圣女。本圣女倒是要看看你能扛得住几下。”她伸出了右手食指，滋滋滋，食指之上紫色的电光跳跃。那电光先是只有一个点，渐渐的小点越来越大，逐渐变得有鸡蛋大小。夜幕被映成了一片紫色，就连夜风好像都带上了电流一般，风从身上吹过，让人感受到了一股被静电击中的感觉。噗！鸡蛋大小的紫色雷电猛然射向江河。江河站在原地，身形纹丝不动，不躲不避。啪！下一刻，那鸡蛋大小的紫色雷电直接撞在了江河的胸口。江河只觉得胸口一痛，然后倒飞了起来，身体飞在半空中。那紫色的雷电炸裂，直接覆盖了他的全身。砰！他整个人化作一团雷光，直接撞进了那一间危房，然后又从后墙飞了出去，重重的砸落在了几十米外的地上。轰隆隆！危房倒塌，尘土飞扬。江河躺在地上，浑身抽搐，口吐白沫，身上的精神病符在刚刚那雷霆一击下已化作了灰烬。就连口袋里备好的二十枚气血丹也跟着灰飞烟灭了。圣女殿下威武！刚刚退到后边的天魔教黑袍教徒又跳了出来，主动请缨道：“圣女殿下，这雷霆一击，只怕那小子不死也残废了。我这就去将他带来，让他跪在地上给圣女殿下磕头认罪。”唰，他施展身法，飞掠到了江河身旁。见江河还在抽搐，当即催骂道 ：“E T O E， 小子，你不是很牛逼吗？怎么牛不起来了？不过你小子能死在我们圣女殿下的手下，也算福大命大。”地上，江河停止了抽搐。叮。雷霆淬体，力量加五零公斤。脑海中系统提示音响起，他猛地睁开双眼，脚、腰跨三马合，一一用力，身体以一种沈腾式姿势站了起来，握拳，一拳轰出，大圣拳
，暗劲叠加，两倍战力。江河的肉身力量已经提升到了两万六千四百一十公斤，在大圣拳的加持下，这一拳便是五万两千多公斤的爆发力。一个靠秘法和丹药提升上去的五品，近距离猝不及防下，如何挡得住？噗！那黑袍教徒的胸膛直接被打穿，身后炸出了一个巨大的血洞。他瞪大眼睛，嘴里鲜血溢出。我、哦、尼玛！脑袋一偏，死不瞑目。江河一把将其推开，嫌弃的甩了甩手臂上的鲜血，骂道：“狗一样的东西，老子催个体！你一直唧唧歪歪叨叨个不停，烦不烦？”叮，你击杀了一名武者，力量加武林攻击，迈步穿过倒塌的危房。江河再次来到了那位骑在犬类凶兽的金发歪国妹子前方，挑衅道：“你们天魔教的圣女，就这？环雷系超凡觉醒者，这点雷霆也就配给我挠痒痒。”莉莉丝的脸色终于变了，她才十七岁，觉醒雷系能力也不过一年，刚刚那一击几乎已是她常规状态下的全力一击了。No！ 他死死盯着不着寸缕、浑身如焦炭般的江河，失声道：“这不可能！我师尊说过，以我的实力，便是六品巅峰境，正面受我一击，不死也得重伤。你为何毫发无损？谁说毫发无损？”江河摸了摸自己的头发，呃，头发好像在，就是被电成了爆炸头。他又看向自己的裆部，叫道：“谁说的毫发无损？你看，给我的新号毛都电没了。该死，才长出来没几天。”后半句话说出口时，江河的语气明显变得愤怒了起来。Fuck！ 莉莉丝看到这一幕。爆出了一句粗口，江河的巨大让他变得极为惶恐，大叫道：“上，给我上，杀了他，赶紧杀了他！”其余五位黑袍教徒早已忍耐多时，听到莉莉丝的命令，纷纷爆发，冲向了江河。江河哈哈大笑，提刀横扫，胡诌大叫道：“看我横扫千军！”噗嗤，冲在最前边的一位五品黑袍教徒被这一刀直接撕裂护体真气，整个人胸膛裂开，倒飞了出去，重重砸在一棵果树树枝上，砸断了一片树枝后落地。叮，你击杀了一名武者，力量加武林攻击。其余四位黑袍教徒并未退缩，反而眼中泛起了诡异的血光。其中一位大叫一声，为了圣教的荣光，为圣女而战。轰！身上气息陡然暴增，一掌拍向了江河。江河被打得后退八步，觉得胸膛生疼，而后看向那名武者，骂道：“王八蛋，我还没开大呢，你就先开了。”其余两位五品也是怪叫着口号。轰！天魔解体大法开。与江河不同，江河的天魔解体大法燃烧的是气血。而他们主要燃烧的是真气，天魔解体大法一开，周身便升起了一股森然魔气，与当时的方太来拼死一击极为相似。好，好，江河冷笑，很好。妈的，搞得我好像不会天魔解体大法一样。轰隆隆，雄厚的气血之力爆发，江河周身血色弥漫。下一刻，那血色被点燃，化作了一片血焰。他身形一动，化作一道残影，来到一位开了天魔解体大法的黑袍五品教徒面前，抬手，大圣拳，砰，脑袋爆裂，叮，你击杀了一名武者。力量加武林攻击，在江河一拳轰爆那位五品黑袍教徒的瞬间，另一名天魔教五品黑袍教徒与六品黑袍教徒的攻击齐齐落在了江河身上。一人持刀，一人持剑，刀剑撕裂江河周身的血焰，斩在了江河后背之上。噗嗤，江河的背部被划出了一道长长的剑痕，鲜血瞬间渗出，染红了后背。这是那位六品黑袍教徒留下的。至于那位五品黑袍教徒，他的刀只是在江河被电的焦黑的背部斩出了一道白印，哪怕开启了天魔解体大法，他也无法破开江河的防御。江河吃痛。红着眼转身将那五品一刀劈死，而后持刀向那位六品杀去。叮，你击杀了一名武者，力量加武林攻击。这位六品黑袍教徒境界也是六品巅峰，但是他是靠丹药和秘法提升上来的，气息虚浮，修为战力比起江河杀的那些老牌六品其实要差一大截。按理说很难伤到江河，可是，在天魔解体大法的加持下，他的战力却是飙升了一大截，一时间竟与江河杀的有来有回。江河先后击杀了五位天魔教的黑袍五品之后，基础力量已经提升到了 26,660 公斤。在天魔解体大法的 1.5 倍战力振幅加持下，使得他的力量达到了接近六万六千多 K， 比之前在街头血战十大六品巅峰时又强了一截。他持刀连续劈砍，一刀比一刀更猛，因为接连斩杀了几位五品的提升，使得天魔解体大法的消耗得到了一定的弥补，可爆发的时间得到了增长。反观那位天魔教的六品黑袍教徒，他的修为本就不稳，天魔解体大法一开，仅仅持续了二分半不到，气息便有跌落之势。尤其是连续接了江河几十刀的他，震得双臂发麻，体内真气紊乱，身形不停的倒退，一口血吐了出来。眼看要毙命于江河刀下，大叫道：“圣女殿下，救我！”噗！莉莉丝手指一点，一记雷光射出，江河被雷光轰得飞出了几十米远，重重砸落在地，身体又抽搐了起来。叮！雷霆淬体，力量加武林攻击。六品黑袍教徒调整气息，趁着天魔解体大法的爆发尚未结束，身形一闪，飞掠至江河身旁，手中长剑向着江河的脖梗斩去。正，江河提刀躺在地上，挡住了这致命一剑。那六品瞳孔剧烈收缩，天魔解体大法的爆发终于到了极限。身上气息迅速跌落，变得虚弱无比。江河翻身而起，一刀将他送走。叮，你击杀了一名武者，力量加六零攻击。他浑身染血，周身血焰升腾，热浪滚滚，提刀向着莉莉丝走去，笑道：“圣女殿下，你不会只有这么点本事吧？”
，你这雷霆好像越来越弱了。”这句话倒并非虚言。一开始，莉莉丝的雷霆力量电在江河身上时，他颤抖麻痹个五六秒钟才能恢复。可刚刚那一击，三秒不到便恢复如常。事实上，莉莉丝催动的雷系超凡能力并未减弱，而是几次雷击之后，江河的身体。好像有些适应这种被雷霆电击的感觉了。说直白一点，就是产生了抗性。他爆炸头的发型与满脸焦黑，显得颇为滑稽。站在那头六瓶犬类凶兽前方五米处，笑看着凶兽背上的莉莉丝。然而莉莉丝却没感受到半点滑稽，反而浑身冰凉，心中有一抹恐惧正在滋生。他毕竟才十七岁，用大夏百姓的话来说，还是个孩子。那六瓶犬类凶兽或许是感受到了江河身上的气息压迫，又或许是感受到了背上的主人心中的惧意，龇牙咧嘴，朝着江河咆哮嗷呜的同时，步伐竟不由自主的后退了几步。不可能，这不可能！莉莉丝叫道：“师尊不会骗我，不成宗师，面对我的雷霆力量，绝不可能毫发无伤。你的身上一定有可以化解我的雷霆力量的宝物。”没错，一定是这样。这个解释让莉莉丝说服了自己，她恐慌的情绪稳定了下来，冷笑道：“本圣女看出来了，你的真正实力也就和普通的六品相当。你所依仗的，无非是我圣教的天魔解体大法罢了。”她的口中发出一串奇怪的音节：“四兽鸣，鸟叫，时而高昂，时而急促。”好，小院外。那一头头凶兽发出了低沉的咆哮，黑暗中那一双双泛着幽冷目光的眸子缓缓移动了起来，借着身上血焰散发出的淡淡血光，江河可以看到，那些凶兽体型各异，种类各不相同，品阶有低品、中品，数量足有六七十头。他们听命于那位天魔教圣女的命令，竟是缓缓地向着小院内逼近。莉莉丝口中奇怪的音节停止，她冷冷看向江河，笑道：“本圣女除了雷霆之力外，还擅长师尊传下的御兽之道，可操控凶兽为己用。这里有六品凶兽四头。”五品凶兽九头，四品凶兽十八头，三品二十一头，二品二十头。不知道你的天魔解体大法能持续多久，能杀得了几头凶兽啊？江河一惊，竟还有这种好事！我就说这荒野中的凶兽咋不见了？感情是被你这贱人给取走了？他默默计算着击杀了这些凶兽后的收获，脸上却是故意装出一副惊慌之色，怒道：“该死，就你也配做天魔教的圣女？”他怕自己一激动，把这个金发妹子吓跑了。到时候哪有这么多凶兽给他杀？于是，江河转身就跑，一边跑。还一边骂道：“你不讲武德，有本事下来和我一对一！我要是不敢死你，我不姓江啊！救命啊！这么多的凶兽，杀不完的，根本杀不完！现在才跑！”犬类凶兽背上，莉莉丝冷笑道：“迟了，宝贝们，上！杀了他，记得留一个全尸。”好！一头头凶兽得到莉莉丝的命令后，顿时红着眼追击而去，很快便已追上了跑到了五百米开外的江河。一时间，江河的怒骂声、凶兽的咆哮声和战斗声连成一片。啊！该死！畜生，你竟敢伤我！啊！我的胳膊，不好！我的天魔解体大法爆发快到极限了！该死啊！你们这群畜生真该死！有没有人啊？快来救救我！那头六品犬类凶兽并未跟着兽群去追击江河。莉莉丝听到远处不断传来的惨叫声，嘴角不由露出了一抹笑意。她从那头犬类凶兽的背上跳下，如闲庭信步一般走进了果园，挑了一个大苹果摘下，然后拿出手机，美美搭来了一张自拍，发到了朋友圈，配文字道：“荒野的生活惊心动魄而有趣啊！”哈哈哈哈！哎呀，我快要死了！远处。江河的惨叫声响彻夜空，莉莉丝皱了皱眉，奇怪，我刚刚好像听到了一阵笑声。不过很快，他便舒展了眉头。人死之前，在绝望、不甘的情绪之下，笑几声倒也正常。咔嚓，莉莉丝咬了一口苹果，脆嫩的苹果直接爆汁，汁水沿着她的嘴角滴落了下来。与此同时，五百米开外，叮，你击杀了一头凶兽，力量加四零公斤；叮，你击杀了一头凶兽，力量加五零公斤；叮，你击杀了一头凶兽，力量加三十公斤。江河将天魔解体大法催动到了极致，他周身血焰燃烧，手中的 S 级暗影系合金战刀在接近七万公斤的距离之下胡乱翻飞，每一刀斩出必有一头凶兽死亡。仅仅片刻，江河便将所有的三品、四品凶兽斩杀殆尽，并且还一记大圣拳打死了一头五品凶兽。他越战越勇，只觉得体内的气血变得越发雄厚了。天魔解体大法的持续爆发不但没有半分的虚弱，反而让江河陷入了一种亢奋状态。只要我杀凶兽杀得够快，那我的气血就是无穷无尽的。他有些抑制不住心中的激动，所以笑出了声来。但是江河怕被莉莉丝听出端倪，又立刻配上了几声惨叫。此时此刻，江河心中的写照如下：<笑>起飞了，起飞了！这么多的凶兽，这么多的凶兽，这位圣女殿下真的是我的福星，我必须得悠着点，不能吓跑了她。爽，太爽了！好，还剩下三头六品凶兽和八头五品凶兽。江河的强大令这几头凶兽都心生恐惧，看向江河的目光竟是浮现出了一抹畏惧。江河嗷嗷大叫，持刀杀向凶兽。啊！要死了，要死了，要死了！你们这些畜生，我要和你们同归于尽！啊！天魔解体大法，燃烧自己，给我再开！好！几头凶兽发出了嘶吼，齐齐扑向了江河。他们已被莉莉丝的御兽之法控制，根本不知道逃走。叮！你击杀了一头凶兽，力量加五零公斤。叮！你击杀了一头凶兽，力量加六零公斤。
定。渐渐的，凶兽咆哮声渐渐消失，战斗声也逐渐停止。果园内，莉莉丝吃着苹果，嘴角露出了一抹笑容，一跃而上，跳到了那头六品犬类凶兽背上，拍了拍犬类凶兽的脑袋，笑道：“大黑，战斗结束了，咱们去收尸吧。”大黑狗迈着优雅的步伐，向着战场走去。夜风吹拂，一股浓重的血腥味在夜空中飘来。随着接近战场，这股血腥味变得更加的浓郁了。莉莉丝的脸上闪过了一抹惊讶之色，入墓地乃是一片惨烈的战场，一头头凶兽尸体横七竖八的躺在地上，其中一些体型较小的凶兽甚至被斩成了两段，五脏六腑混合着鲜血流淌了一地。嗷、哦、呜！莉莉丝身下那头六品犬类凶兽显得极为不安，口中发出了阵阵低沉的兽鸣。莉莉丝脸上的惊讶之色逐渐变成了惊恐，她的眼底有雷光闪烁，惊慌的四下张望，却并未发现江河的尸体，一股极大的危险感在心底蔓延。唰！她的身体高高从凶兽背上跃起。与此同时，一具凶兽尸体下，江河浑身浴血，突兀窜出，一刀砍在了那头六品犬类凶兽的脖颈上。犬类凶兽嗅觉最为灵敏，可是江河藏于凶兽尸体之下，浑身染血，混淆了他的嗅觉，让他并未第一时间发现江河。噗嗤！那犬类凶兽甚至还没来得及反抗，狗头便已飞起，脖颈处的鲜血洒出了几米远，尸体重重砸落在地。叮！你击杀了一头凶兽，力量加六零公斤。脑海中令人心旷神怡、浑身舒坦的系统提示音再度响起。至此，天魔教圣女带来的四头六品凶兽、九头五品凶兽、十八头四品凶兽以及二十一头三品、二十头二品，总计七十二头凶兽接近毙命，力量两万九千二百一十公斤。江河的力量直接提升到了两万九千二百一十公斤，增长了足足两千四百四十公斤，相当于他整整刷十天的基础属性还多。他手持战刀，抬头看向夜空。那位金发圣女倒是有点本事，她除了是 B 级雷系超凡觉醒者外，还是一名四品武者。在江河刚刚出手偷袭的刹那间，他感知到了危险，第一时间便跃上了高空。他身在高空，低头看了一眼下方那凶兽尸体堆中的男子，眼中闪过了一抹惊骇之色。他，他竟杀光了所有的凶兽，他到底怎么办到的？他一个纯粹的炼体武者，从气血强度来看，肉身力量也就和六品初期相当。哪怕爆发了天魔解体大法，可那么多的凶兽，再加上他之前击杀那几位黑袍教徒所耗费的时间，耗也能耗死他。为何？他现在身上并无半分虚弱之感，反而气血强度更强了。莉莉丝满脑子的疑惑。当然。这一切说来话长，实则从江河突然窜出，莉莉丝跃入高空，到江河一刀砍死那头六品犬类凶兽，也不过电光火石之间，三秒钟都不到。夜空中，莉莉丝俯瞰下方，她的眼底深处有雷霆闪烁，一头金发无风舞动。她并不会飞行，所以跃入高空之后掉下来是必然的。然而这一刻，莉莉丝的身形却是悬浮在了半空中，离地大约十五米左右。她的周身紫色的电弧闪烁，发出了细微的噼里啪啦的声响。渐渐的，那噼里啪啦的声响越来越大。莉莉丝周身的紫色电弧也越加的明亮，且变得越来越粗大。夜空被映成了一片紫色，她周身的紫色电弧顷刻间便扩展到了方圆十几米的范围。那一道道紫色电弧化作了粗大的电光，在其周身交织，有电光落在了地上。凶兽尸体上发出了扑哧扑哧的声响，灼烧出了一个小洞和阵阵黑烟。哎呦，这是要开大了！电磁风暴，这么大的动静得是多大的电量？这电在身上岂不是爽死？但是他一个 B 级觉醒者，居然可以悬浮在空中，这是什么原理？利用自身电磁。来改变地磁引力吗？九品武者飞行的原理又是什么？我们炼体武者修炼到九品，是否也能飞行？这一刻，江河念头纷飞，竟是进入了沉思的状态。莉莉丝将这一切看在眼中，只觉得胸中有一口莫名的火气在燃烧，怒道：“该死！面对本圣女，你竟还敢分神？真以为自己身上有削弱雷霆之力的宝物，就可以无视雷霆超凡觉醒者的怒火了？”他伸出了右手，整个手掌心一大团雷光暴涌，而后猛地对着江河向下一按，口中大叫道：“去吧，雷光电龙！啊，这！”打架叫招式名字，这也太尴尬了吧！还有，你这大招的名字也太中二了吧，还不如叫雷刺风暴呢。江河脑海中念头一闪，而后，轰咔，那紫色的雷光化作一道雷霆光柱，直接轰在了江河身上。雷光炸裂，彻底淹没了江河。莉莉丝还不放心，将体内能量催动到了极致，左手酝酿雷光，又发动了一次雷光电龙。等到雷光散去时，江河整个人都躺在了地上，身体一下一下的抽搐着，浑身都冒着黑烟，只觉得身子好像不是自己的了一样。叮。雷霆淬体，力量加五零公斤。叮，雷霆淬体，力量加五零公斤。莉莉丝落地，她大口大口喘着粗气。显然，刚刚的爆发对她来说消耗也不小。她死死盯着躺在地上的江河，还不解气。又抬起手指，扑哧，扑哧，放出了两条小电蛇。江河的身体又抽搐了两下。叮，雷霆淬体，力量加五零公斤。叮，雷霆淬体，力量加五零公斤。抽搐完后，他便张开双臂，整个人呈泰字形躺在了地上，闭上了双眼。没办法，太爽了。可能一开始被电时会浑身麻痹、灼烧，但是等这股劲儿一过，给人的感觉就好像是做了电疗一般，通体舒坦，身子好像都轻松了不少。然而，江河这种回味的姿势，却是让莉莉丝误以为已成功劈死了江河。
。刚刚的爆发让他变得虚弱无比，再也坚持不住，一屁股坐在江河的尸体旁，喘着粗气骂道：“哼，你不是很能扛吗？到头来还不是死在了本圣女的雷霆之下。”他自言自语。不过师尊说的也没错，不该小瞧大夏天才得。若非他自大，非要硬抗我的雷光电龙，今日死的恐怕就是我。不会的，江河接话：“你这么可爱，我怎么舍得杀你？”莉莉丝，他的表情瞬间凝固。脸上的恐慌一点一点的放大，缓缓扭头看向身后，却见本该死去的江河不知何时已坐了起来。他浑身焦黑，咧嘴一笑，那满嘴的白牙在夜幕下竟是显得那么狰狞可怕。莉莉丝起身想要逃跑，却被江河一把拽住了脚踝。他重心不稳，砰的一声栽倒在地，直接摔了一个狗吃屎，然后趴在地上哭嚎了起来。啊，这江河一时间棒住了。他此生最见不得的就是女生在自己面前哭，尤其还是一个身材很棒、长得非常漂亮的金发妹子。于是上前一把将趴在地上的莉莉丝翻过身来。直接骑了上去，抬起手，左右开弓，两个大嘴巴子抽了下去。妈的，哭什么哭？闭嘴！江河瞪着眼睛怒道：“再哭一声，老子便打爆你的脑袋！”莉莉丝被吓到了，她盯着江河，不敢再哭出声，眼泪却是止不住的往下落，感受着齐压在自己身上的那具健壮的身体。她深知以自己现在的虚弱程度，根本没有半分反抗的力量。于是色厉内荏，威胁道：“你不能杀我，我乃是圣主亲传，是圣教当代圣女。你若是杀了我，我师尊必定大怒，圣教强者必定齐出。”不管你逃到天涯海角，都难逃一死。哎呦我操！江河这小暴脾气立马上来了，抬手啪啪啪，又是几个大逼兜。莉莉丝直接被打懵了，见威胁不行，又开始利诱：“你真的不能杀我，杀了我，你什么也得不到。我乃是圣教圣女，圣主亲传，我可以赐你用之不尽的荣华富贵。”啪啪啪，江河又是几个大逼都抽了下去。莉莉丝的脸已然肿成了猪头。江河抚摸着她充血的脸蛋，嘿嘿笑道：“放心吧，我怎么舍得杀你？”莉莉丝瞬间懂了，她她肯定想那个我。这也是他最害怕的事情。翠，他啐出一口血沫，视死如归，怒道：“我乃圣主亲传，岂会容你玷污？哎，有本事杀了我！”啪！江河抬手，又是一个大逼兜。妈的，你想得美！玷污你！你们天魔教的人，扒光了衣服，躺老子面前，老子都懒得动，老子舍不得杀你，是因为你的雷霆超凡能力，垫在身上挺舒服的。从今往后，你就是老子的专用电疗仪，来电我。莉莉丝，他愣了半晌，然后整个人都陷入了巨大的自我怀疑中。这个人是神经病吗？本圣女生的如此倾国倾城，你竟没有那种坏心思？还有，电疗仪是什么鬼？但是电我这句话，莉莉丝还是能听懂的。她抬起手指，催动体内所剩无几的能量，噗！一道筷子粗细的雷光轰在了江河胸膛上。叮！雷霆淬体，力量加五零公斤。江河颤抖了一下，旋即便恢复了正常。啪的，又是一个大耳瓜子扇了过去，道：“催促道，继续加大电量。”噗！一缕如小儿尿般的雷光射出。江河，这特美没啥感觉啊，系统都不提示了。电量太小，没淬体效果。于是，抬起手准备再扇几巴掌。然而江河手刚一抬，莉莉丝便哭了起来：“别别打我！我刚刚施展雷光电龙，已耗光了体内的能量。你不要着急，给我点时间恢复。”哦，江河这才收起了手，骂道：“你不是很牛逼吗？怎么才放了一下大招就没蓝了？”不过你说的也对，淬体并不是一朝一夕就能完成的，凡事得讲究个循序渐进。莉莉丝心中一喜，只有给自己恢复的机会，那么便一定有逃命的机会。等我逃出升天。必定将你擒拿，狠狠折磨个三天三夜。他心中正想着，突然脖梗一痛，紧接着眼前一黑，昏迷了过去。等到莉莉丝再次睁开眼时，他发现自己依旧躺在地上，但和昏迷前不同的是，自己已被捆成了粽子。他挣扎了几下，倒是站了起来，可身上绳子依旧未被挣脱。一旁，江河开口道：“别挣扎了，这是我从那头六瓶犬类凶兽身上抽下的精，一共捆了八道，在你的力量没有恢复前是没可能挣脱的。”此时的江河身上已穿上了一套天魔教的黑袍，他很是兴奋。手中拿着一枚古朴的戒指，问道：“这枚戒指是储物戒指吧？你不用否认，身为天魔教的圣女，你的身份应该很尊贵，有一枚储物戒指才算正常。而且你身上什么东西都没带，大概率是都放在储物戒指里吧？快，解除了这枚戒指和你的联系，然后把它送给我。”莉莉丝已清楚，眼前的人不会轻易杀了自己，于是眼珠子一转，道：“这枚储物戒指是师尊送给我的，他被我炼化之后，除我之外，任何人都休想轻易打开它。你想要这枚储物戒指也可以，放了我，我便将其送给你。”莉莉丝道。否则，除非是我死了。呃，他一句话还没说完，突然瞪大了眼睛，他的眼中充满了不可置信之色。低头看去，却见一把刀尖从自己的胸膛中钻了出来，上边还滴答滴答的滴着血。莉莉丝身后，江河将暗影战刀又往前捅了一下，道：“也对哦，杀了你，这储物戒指就是无主之物，我自然就能使用了。”莉莉丝只觉得身体越来越冷，生机在迅速流失。他艰难的回过头，嘴角一血，不甘道：“你，你威胁我一下呀？你威胁，威胁我一下，我就解除认主给你了。我，我不想死。”他眼中的光彻底暗淡了下去，生机尽数消散。叮，你击杀了一名觉醒者，力量加六零攻击。江河
，他抽出刀，一脚将莉莉丝的尸体踹倒在地，骂道：“那你特么刚刚装那些逼干嘛？都死囚了，才说这些！我的电疗仪啊，你特么早说，我就不杀你了，留着还能给我淬体呢！妈的，贱人，不好好说话，非要装星号，害老子平白无故损失了一大笔基础力量。试想一下，如果能把莉莉丝绑回去，每天让她垫自己十下八下，外加上每天二百三十公斤的基础属性，那岂不是爽歪歪？调教好了，还能给自己做女仆。”以后自己在精神病院的生活质量会更上一层楼。操！江河越想越气，又对着莉莉丝的尸体狠狠踹了两脚。罢了罢了，我和一个死人叫什么劲儿？天底下又不是只有他一个雷系超凡觉醒者，只要确定雷霆可以淬体，以后再想办法就是了。江河收回目光，重新看向了手中的储物戒指。戒指材质古朴，似金非金，似木非木，色泽较深暗，猛地看去有点像是枯木做成的戒指。仔细看去会发现，其上边有着淡淡的花纹纹理。无主的储物戒指该如何炼化？这个问题，江河都不用想。滴血炼化还用说吗？小说中都是这样写的。他掏出了一把匕首，这是从那位死去的天魔教六品黑袍教徒身上找到的，品质不错，是 A 级合金，里边应该还掺杂了少量 S 级合金，十分锋利。伸出手指，用匕首轻轻一划，没划破。江河又用上了两万公斤的力量，狠狠在指头上割了一下，这才割出了一道血痕。连忙扔掉匕首，放好储物戒指，往储物戒指上滴血。结果滴了十几秒，毛也没滴下来。江河翻手一看，爆粗口道：“操，愈合了。”特么的肉身太强，也有烦恼。尤其是经历了雷霆淬体后，江河发现自己的肉身防御力好像更强了一分。他爆发全力，狠狠的在手指上来了一匕首，将鲜血滴在了储物戒指上，仿佛海绵一般。滴在储物戒指上的鲜血尽数被吸收。紧接着，江河便产生了一种奇特的感觉，似乎自己与这一枚戒指之间有了某种微妙的关系。他看见储物戒指内有着一方空间，空间不算大，长宽四五米的样子，高三米左右，和一间屋子差不多。里边堆放着一些杂物，多是女生的衣服、化妆品、包包等物品。除此之外，还有一些金条，大约二十来根。金条旁边还有一堆碎银子，以及一种奇特的铜币。金条、碎银子，江河心中一动，一枚铜币出现在了手中。铜币的铸造样式和硬币差不多，其正面是一个怪异的人头。之所以说怪异，是因为人头的额头上有着几片奇怪的装饰，看起来就好像是鳞甲一般，给人的第一感觉似乎不是人一样。铜币的背面有着一个“圣”字，这应该是天魔教的货币。看样子，天魔教比我想象中的底蕴更强，居然都发展出了货币。江河暗暗转念，念头又是一动。那铜币便收入了储物戒指之中。储物戒指果然方便，只要触碰东西，念头一动便可收取。取出来时也是如此。他将里边的衣物等女士用品全部取了出来，甚至发现里边还有几条蕾丝钉子裤，这让江河大开眼界，惊讶道：“这种内裤居然真的存在！那些女生都是怎么穿的？不乐吗？他们？扯了扯，弹性倒是不错。这些东西江河自然是用不到的，他只留了几双丝袜，剩下的物品全部扔了，然后继续检查起了储物戒指。戒指内还有一枚令牌。”令牌的样式和那枚冒充地音神将的女武者仿造的地煞令一模一样，只不过材质不同。地煞令黑漆漆的，似乎是乌铁打造。天魔教圣女的令牌则是玉色，看起来像玉制的，实际上并不是。它的硬度很高，正面刻着一个圣字，背面则是那位圣女殿下的头像。啊，天魔教的圣女令倒是挺时髦的。除此之外，还有几个瓷瓶，一本蓝封皮现状版书籍，以及一部手机。瓷瓶里边装着丹药，丹药的种类江河辨别不出，也不知有没有毒，没敢乱吃。书籍内记载的并非功法。而是雷系修者修炼经验大全，我杀了个方太来，向荣山都是大功。那么杀个天魔教圣女，功劳应该更大。这枚令牌应该可以当做凭证。丹药的话，等带回去了找人鉴定一下再吃。至于雷系修者修炼经验大全，大夏应该也有雷系超凡觉醒者，拿回去说不定也能卖一笔钱。江河取出手机，发现上边设置了指纹锁，这倒是难不倒他。直接搬起那位圣女殿下的手指头，试了几下就解开了。只是他并不记得周通、吴星辰他们的电话号，解开了手机也没什么用。研究了一番。发现除了手机相册里有那位天魔教圣女殿下自拍的私密照外，也没什么有用的东西。拍几张照片吧，免得我只带回去一枚令牌，他们不认账。将圣女令和天魔教圣女的尸体放在一起，江哥咔嚓咔嚓从不同的角度拍了几张照片后，这才收起了手机。我如今有储物戒指，这些凶兽材料倒是可以自己带回去，也不必麻烦吴星辰。凶兽尸体有些多，一直到天亮，江河方才采集了一半不到。早餐时间快到了，他放下刀，来到果园摘了一颗苹果当做早餐。叮，合理饮食，力量加十公斤。可惜，二十四位帝皇丸和带出来治疗精神病的药，随着天魔教圣女的雷霆化作了灰烬，没办法按时用药，这让一向生活作息规律习惯了的江河有些无法忍受，身上就好像有蚂蚁爬一样。幸好我在废墟之城的背包里还放了一些药，等下采集完凶兽材料，尽快赶回去，药不能停的，一顿不吃我浑身难受。在原地打了一套基础武学拳法，当做了晨练。叮，合理运动，力量加十公斤。而后，江河便开始了继续采集凶兽材料。很快，太阳高照。江河在一具具凶兽尸体前忙碌来忙碌去，终于在上午十点钟左右采集完了所有的凶兽材料。储物戒指内那仅有一间屋子大小的空间已被堆满了八成。
，他又找到几位天魔教黑袍教徒的尸体，收起了他们的武器，而后进入果园采摘了七八十个苹果，而后迅速离去。因为是白天，再加上这里又曾是一座村庄，沿着那一边的坑坑洼洼、破破烂烂的村间小路一直走，很快江河便来到了公路上。站在公路中央，江河迷茫了，路上并无路标，该怎么走才能回到废墟之城？抬头看了看太阳的位置，江河分辨出了东边。废墟之城是在西北方向，可我昨晚上出了废墟之城，是往哪个方向走来的？算了，随便挑个方向吧。我这么大个人了，还能迷路不成？江河身上被被雷霆淬体，弄得一片焦黑，脸上就好像糊上了一层锅底灰一般。这里又没有水源，无法清洗。好在他身上的天魔教教徒黑袍的设计很不错，是连帽款的。他将帽子戴上，暗暗松了一口气。幸好有帽子，要不然这万一在荒野区碰到个人，还当我是疯子呢。这一条公路的保存度倒是不错，沿着公路走了大概五六里地。前边出现了一个高架桥，上边应该是曾经的高速公路。江河面色一喜，高速公路上路牌很多，如此便能找到废墟之城的位置。他正准备跳上高速公路，这时突然一阵剧烈的奔跑声响起。江河扭头往远处看去，却见一头头凶兽正在迅速奔行。那群凶兽的数量不算少，应该有三四十头。一头头凶兽体型庞大，奔跑之间山林震动，尘土乱扬。这种群兽奔腾的景象，实际上在荒野中并不算罕见。可怪异的是，那群兽之后有着数位黑袍弟子，天魔教黑袍教徒。江河面色一变，连忙躲进了高架桥下边的一根石柱后。倒并非他怕了这几个天魔教的黑袍教徒，而是对他们的行为感到好奇。昨夜那位圣女殿下和六位黑袍教徒也是赶着一群凶兽，这几位天魔教黑袍教徒也在驱赶凶兽。再联想到自己从出了吴城，这一路走来，荒野中凶兽几近绝迹。荒野中的凶兽，该不是都被天魔教的黑袍教徒给赶走了吧？他们想干什么？兽群从公路上穿过，四名天魔教的黑袍教徒施展身法，跟在其后也穿过了公路，但是。其中一位黑袍教徒却又退了回来，他看向高架桥下边，鼻子仿佛狗一般嗅了嗅。其他三名天魔教黑袍教徒停下脚步，疑惑道：“大狗，怎么了？你这狗鼻子是不是又发现什么了？”有人，被称作大狗的那位黑袍教徒则是面色一沉，道：“什么人？藏头露尾，还不出来？操！特么的，刚刚那群凶兽里还有犬类凶兽，他都没发现我。这个人鼻子比狗还灵吗？”江河迈步从柱子后边走了出去，他正准备大开杀戒，弄死这几个黑袍教徒，再追上去把那些凶兽给刷了。却见那大狗又使劲嗅了嗅，道：“这位兄台是地魂星将大人麾下李铎队长的人吧？”啊！江河一愣，李铎是谁？不等他开口，大狗便走了上来，道：“你身上有李铎队长的气味，我不会认错的。我是地藏星将大人手下的，我叫大狗。兄弟，你叫什么名字？”风少雨。江河想也没想，说出了自己主治大夫的名字。他猜想，昨夜被自己打死的那位六品天魔教教徒，应该叫做李铎，因为自己身上的这件黑袍便是从他身上扒下来的。啧啧，大狗道：“这名字有点东西啊，听起来很厉害的样子。”风兄，我听说你们李铎队长得到了圣女殿下的青睐，如今正跟着圣女殿下办事呢，你怎么没去？江河正想着该如何忽悠这家伙，大狗却是卧槽一声，后退了两步，盯着江河的脸道：“兄弟，你是非洲来的？”江河啊，他摸了摸自己的脸，反应了过来，解释道：“不是，我这脸是被雷劈了。”大狗失笑道：“你这逼装的，被雷劈了，你还能活？不过你这脸的确不像是正常肤色，不过也没关系，咱们都是圣教的兄弟，信奉的都是圣主大人，我不会歧视你的。”另外三位黑袍的声音传来，催促道。大狗，赶紧走！星将大人传讯，领我们尽快会合。来了！大狗应了一声，道：“风兄，一起走。”星将大人召集，必然是赤焰紫金蝎王已经恢复到了巅峰，受潮，马上就要发动了。啊，这江河傍住了。我这算是打入天魔教了吗？等等，受潮！与此同时，吴城武道管理局局长办公室，刘峰面色铁青，沉声道：“联系到了没？没呢。”周通道：“我让情报部门的兄弟对江河的手机信号进行了定位，并且派人赶了过去。”可是，并未发现江河，只找到了江河的背包，他的手机没电了，处于关机状态。他看向刘峰，试探性问道：“刘局，我推测，那小子应该是深入荒野了，要不要我让人深入荒野搜寻一下？”砰！刘峰猛地一拍桌子，然后握紧了拳头，身体抑制不住的颤抖了起来。但是很快，刘峰便控制好了自己的情绪，他深深的吸了一口气，道：“兽潮爆发在即，这个关头派人深入荒野，岂不是相当于派他们去送死？”周通暗暗松了一口气，还好，刘局今天没发疯。看样子，大家对刘局都有误解，什么疯子都是扯淡。他能够为了大局而放弃寻找江河，足以说明刘局在大局观上是很正常的。但是接下来刘峰的一句话却让他变了脸色。刘峰起身道：“我亲自去找，我是九品，有擅长逃命的秘法。纵然碰到了天魔教的长老，也有逃生的把握。江河是我大哥留在这世上唯一的血脉，我本来就没有照顾好他，让他被天魔教下了邪毒。如今我绝不能眼睁睁的看着他去送死。”不是，周通急了，连忙拦住刘峰，道：“刘局，受潮爆发在即，陈局已被天魔教的长老牵制。”你若离开吴城，只怕会生出乱子。刘峰道：“那头赤焰紫金蝎昨夜才度过雷劫，没这么容易度过虚弱期。我心里有数，不会为了寻找江河而置吴城一百二十万百姓安危不顾。给我江河最后出现的位置，我去搜寻一番。三个小时之内
，无论找到与否，我都会返回吴城。这时候，突然一阵急促的脚步声传来，紧接着，刘峰的秘书推开办公室门，惊慌道：“刘局，警署那边来电，说是有一通报警电话，点名道姓要找你接听。”妈的！刘峰气得不行，骂道：“都什么时候了，报警电话也让我听？”秘书深知刘峰的脾气，也知道刘峰正为了江河的失踪而心烦，连忙道：“刘局，我知道你很着急，但是你先别急，警署那边说，那个人自称是你的侄子，放你娘的狗屁！”刘峰眼睛一瞪，我哪有什么侄子？他的秘书姓黑，看起来大约三十多岁的面容。身为局长秘书，其行政职位不低，是吴城的高层之一，修为也不弱，是实打实的七品宗师，和刘峰共事多年。黑秘书十分明白刘峰的脾气，对刘峰的粗口也不介意，笑道：“刘局不是正在找侄子吗？”“对啊。”周通也是猛地一拍手，叫道：“老黑，快让情报部那边把电话接过来。”刘峰反应了过来，也是面色一喜，电话很快便转接到了局长办公室。刘峰拿起座机话筒。见周通和黑秘书都凑了过来，于是打开了免提，骂道：“江河，你特娘的跑哪里去了？”临近宁东矿区的荒野中，江河身穿天魔教教徒黑袍，正拿着 S 级暗影系合金战刀，蹲在地上切割着凶兽材料。他偏着脑袋，将卫星电话架在脖子上。他周身是一片凶兽尸体，足足有32头，其中6品凶兽一头， 5品凶兽三头， 4品凶兽八头， 3品凶十头， 2品凶兽十头。另外，在凶兽尸体中还混合着四位天魔教黑袍教徒的尸体。喂， 1 1 0吗？我有急事。要找武道管理局刘峰刘局长，事关吴城生死存亡，请你们务必帮忙转接。打电话报警是江河临时想到的一个办法。好在事关吴城生死存亡这句话比较有分量，再加上江河提及了自己刘局长侄子的身份，大约等了个三分钟左右，电话那头刘峰焦急的声音响起：“江河，你特娘的跑哪里去了？”哎，江河一听，叹气道：“刘叔，你别提了，我昨天晚上翻来覆去睡不着，寻思着来荒野去逛逛，结果凶手没找到几个，反而给自己逛迷路了。”电话那头有着短暂的沉默，似乎是对“迷路”这个词语。一时间反应不过来，啪！江河拔下一头犬类凶兽的狗牙，道：“刘叔，现在不是说闲话的时候，出事了，出大事了！荒野区有九品凶兽突破到了王级，天魔教出动了一位长老，三位护法星尊，六位护法星将，还有数百名黑袍教徒，他们正在驱赶汇聚凶兽，打算发动兽潮袭击吴城。”江河道：“位置我都打探清楚了，目前兽潮正汇聚在宁东矿区往东一百多里外的山林中。”电话那头，刘峰道：“我早已得到了消息，如今吴城全城戒严，周边未成基地式的武者军队已经开拔。”正在支援吴城的路上，我们给每一位武者都发送了动员号召的短信，你没收到吗？你们知道了？江河这才松了一口气，旋即回答道：“没啊，我手机没电了。”刘峰这才反应了过来，周通派的人已经找到了江河的背包及背包中的手机，并且正在带回来的路上。他问道：“那你现在用的傻打的电话？”江河：“手机啊，别人送的。”噗，他一刀切开了一头凶兽的血肉，将其筋拔了出来，然后道：“刘叔，既然你们已经知道了受潮的事情，那我就放心了。我正采集凶兽材料呢，先不说了，挂了呀。”电话那头。局长办公室，刘峰松了一口气，拿起桌子上的保温杯喝了一口茶，笑骂道：“这小子真不让人省心。不过他没事就好。”周通，黑秘书，周通急了：“刘局，这就完了？”刘峰又点上一根烟。对呀、啊，不是有这小子的消息了吗？他不是没事吗？不是。周通道：“刘局，你最起码问一下他在哪儿，现在在干什么啊？他人在荒野，还迷路了，又是怎么知道天魔教要发动受潮的？他又是怎么知道天魔教来了一位长老，三位护法星将，六位护法星尊的？”而且现在荒野区多危险，说不定到处都是天魔教的人。卧槽！刘峰跳了起来，道：“快通知情报部，让他们定位刚刚的那个手机号，采集凶兽材料。果然是门技术活。”挂断电话后，江河忍不住叹了口气，自己前前后后也杀了百十来头凶兽了，怎么说也算得上是经验丰富，可实际上还是有些手拙。我现在最大的问题是不知道各类凶兽身上最值钱的东西是什么，比如这头五品狼类凶兽，它身上啥值钱？江河只能凭感觉进行采集，总觉得自己好像亏了几千万一样。眼瞅着到了中午十二点。江河只能继续以苹果充饥当做午饭。叮，合理饮食，力量加十公斤。吃着苹果，江河看着满地的凶兽尸体，叹气道：“可惜了，我经脉气海尽废，修炼不成真气。要不然可以学吴星辰，搞一门火属性的武学功法，在荒野区直接以武道功法来烤肉吃，多方便。至于生火烤肉，满地凶兽尸体，肉倒是不缺。那几位天魔教黑袍教徒尸体上有打火机，倒也能生火。可江河怕引起天魔教其他高手的注意，一口气吃了三个苹果。江河开始继续采集凶兽材料。叮。”合理运动，力量加十公斤。咦，采集凶兽材料也可以算作午饭后的锻炼的锻炼。他正撅着屁股采集凶兽材料，突然间一股毛骨悚然的感觉传来。江河猛然起身，持刀四望。这一刻，他头皮发麻，有种被一双无形的眼睛盯上的感觉。当即沉声道：“什么人？出来！”一阵细微的脚步声从身后传来。江河猛地转身，便看见荒野中一道戴着黄铜面具的身影走出。那身影身上散发着一股强大的武道真意。人还未至，便有一股恐怖的压迫感席卷而来，且他每前进一步，那股压迫感便会增重几分。天魔教的护法星将
宗师竟强者，打不过，绝对打不过！江河心中一惊，考虑到自己身上穿着的是天魔教普通教徒黑袍，连忙单膝跪地道：“小的风少雨，拜见新将大人。”哦，带着黄铜面具的身影在江河身前十米处停下，面具下的双眼闪过了一抹怪异的眼神，道：“你是哪个部分的？是谁的手下？”那四位弟子是何人所杀？脑海中回忆着那位大狗的话。江河道：“回新将大人，小的是帝魂星将麾下李铎队长的人。那四位兄弟，我来的时候他们已经死了。”面具人又问道：“那些凶兽呢？”江河，我来的时候，他们也死了。那面具人呵呵笑了一声，道：“那你可知道本座是谁？”他身上的那股威压陡然又重了一些，冷冷道：“本座便是帝魂星将。你既是本座的麾下，为何本座没有见过你的气息？”轰隆！几乎在帝魂星将身上威压加重，语气变冷的瞬间，江河便点燃了天魔解体大法。他猛地抬头，手掌一翻，掌心中便多出了一柄匕首。这匕首正是李铎的那把，手腕一抖，匕首猛然射出。化作一道流光，射向地魂星将的面门。然而，那匕首却是在局里地魂星将的面孔五寸处时悬停了下来，一股无形的力量挡住了匕首。什么？江河大吃一惊，猛地从地上跃起，抬手便是一拳。大圣拳，暗境叠加，两倍战力。要知道，江河如今的肉身力量，在经历了昨夜与刚刚的那场厮杀、刷怪之后，已经提升到了三万零七百九十公斤。天魔解体大法一点五倍的力量振幅爆发之下，让他的力量超过了七万六千公斤，再加上大圣拳的两倍战力，那就是十五万公斤的全力。十五万公斤是什么概念？一百五十吨。当一百五十吨的力量汇聚于一拳之上时，是怎样恐怖的威力？他一拳打出，宛若平地一声惊雷，拳风呼啸间，令整片荒野的山林都剧烈摇晃了起来。地上飞沙走石扬起，宛若刮起了一股沙尘暴。然而，地魂星将的身形却是纹丝不动。他轻轻抬起手，随意的甩了一下，砰！江河的身体便如被大锤砸中，倒飞了出去。武道宗师果然厉害。江河站稳身形，擦拭了一下嘴角血液，而后刷。转身便跑，想走，帝魂星将不慌不忙，如闲庭信步追击在江河身后。他的步伐看似很慢，可实际上速度极快，哪怕江河的爆发速度已经超过了60米每秒，也无法摆脱帝魂星将。他淡淡道：“纯粹的炼体武者，竟能爆发出如此力量，没想到西夏除了那位江河之外，竟还有你这种炼体高手。不过既然碰到了本座，那今日便是你的死。”嗯，一句话没说完，帝魂星将突然面色大变，他猛地抬头看向天际，却见远处一道流光疾驰而至。流风，他再也不敢拖大。身上气息猛然拔高了一个层次，隔空一掌向着江河拍去，轰隆隆！这看似轻描淡写一掌的力量，比起刚刚江河那全力一拳的威力强了三倍不止。雄厚的先天真元，强大的武道真意，再加上调动的天地之力，使得这一掌有种排山倒海般的恐怖威力。一道巨大的手掌印凭空形成，这一刻给江河的感觉就仿佛整片天地的力量都汇聚到了一起。他咬牙，爆发出了最强的一拳，妄图撼动那一掌。也就在这时，咻！天际的那道流光在半空中一个转向，向着此处落下。一道长达数百米的刀罡冲天而降，那一道大手印被刀罡轻松撕裂，继而是地魂星将，他的身体在那一道刀罡之下直接一分为二。轰隆隆，刀罡并未就此消散，而是落在了山林之间，就仿佛电影特效一般，一阵剧烈的爆炸产生，那刀罡直接在地上离出了一道几米深、数百米长的刀痕。哇！江河看着这恐怖的一幕，张了张嘴，最终还是没有想出可以形容这一刀的词汇。刷，流风从天而降。他身形笔挺，穿着一套崭新的西装，看了一眼地魂星将的尸体，冷冷道：“狗一样的东西，竟敢追杀我侄子，简直是找死！”刘刘叔，江河喉结滚动，喃喃道：“刘叔，你怎么来了？”刘峰眼睛一瞪，骂道：“你特娘的在荒野深处瞎晃悠，我能不来吗？走，赶紧回去！现在外边全是天魔教教徒。”刘峰，这时，荒野深处有咆哮声传来，紧接着一股无比强大的气息升腾。起，刘峰，你敢杀我圣教星将？谢王，下令吧。一道粗狂的声音在天地间响彻：“孩儿们，目标无城，冲！随本王踏平无城，兽潮爆发了。”刘峰面色一变，这比他预计的要早很多。无城的一些部署尚未完成，其他几座卫城和基地式的增援方才抵达了五城。不是，江河诧异道：“刘叔，你们不是已经知道要爆发兽潮了吗？九品凶兽晋升王级，需要渡雷劫。”刘峰道：“赤焰紫金蝎渡过雷劫后，必然会进入虚弱期。按照我的推测，这个虚弱期可能会在天魔教的帮助下大大缩短。”可没想到竟会如此之短，但是紧接着他就笑了。天魔教，这是想打我们的措手不及吗？远处，三位天魔教护教星尊的气息正在迅速逼近。刘峰一把抓起江河，道：“我们回去。”唰，一道流光拔地而起，向着无城方向疾驰而去，瞬间消失无踪。很快，天魔教三位护法星尊飞至，见地上只有刘峰留下的刀痕和地魂星将的尸体，脸色阴沉的欲要滴水。荒野深处，各种凶兽咆哮声传来，群兽奔行，地动山摇。数以万计体型庞大的凶兽汇聚成一道兽潮洪流，向着无城方向迅速推进。
足有三十多头高品凶兽奔跑在兽潮最前方，另外兽潮最后也有二三十头高品凶兽。兽潮最中央是那头赤焰紫金蝎王，它进化为王级之后，体型又暴涨了一截，足有二十五米长，通体紫金色的甲壳上有着淡淡的赤色花纹，背后那一根毒刺倒卷，在阳光下泛着令人心悸的光芒。它有着八条不足，每一条不足都宛若一根柱子一般。身前的那一对鳌足更是粗大，如同一对巨大的钳子。赤焰紫金蝎王八腿齐动，就仿佛一座移动的堡垒一般。荒野更深处。一望无际的茅屋素沙漠中，两道剑光交织碰撞，剑气肆意挥洒在一座座沙丘之上，所过之处，沙丘纷纷炸裂。正，一道剑吟声响彻天地，两道身影交错，各自落在了一座沙丘之上。陈景周，天魔教六长老陆行武，相隔 1,800 米的距离，蕴含剑意的目光在虚空中碰撞，而后一散，化作一道道无形的剑意，射入方圆千米内的沙漠之中。噗嗤，一头藏于深沙下的蝎类凶兽不幸被一道剑意射中，他的体表没有任何的伤势，可是眼中的神光却是迅速暗淡。生命气息化作了虚无。陆行武一头灰白长发飘扬，双目死死盯着陈景周，冷冷道：“不愧是西夏剑圣，才刚刚突破武道天人境，便能有如此实力。”陈景周一言不发，神色间浮现出了一抹焦虑之色。陆行武则是看了一眼远处，哪怕隔着上百里，他也能够清晰的感应到那头赤焰紫金蝎王的气息。淡淡笑道：“兽潮已经发动，陈景周，想必此刻你心中一定很焦虑吧？别说是你，便是本长老都替你着急。你不在，如今西夏谁能挡得住赤焰紫金蝎王？王级凶兽。”实力与武道天人境强者相等，若无人牵制，那么其所能够造成的破坏力是无法想象的。仅仅一头赤焰紫金蝎王便可毁灭一座城市，无城挡不住兽潮的。无城一破，赤焰紫金蝎王便能长驱而入，席卷荒野中的凶兽，踏平西夏基地市。西夏基地市一毁，那整个西夏便会沦为我圣教的地盘。陆行武哈哈大笑，眉宇间有着几分疯狂之色。陈景周，当年你们追杀我时，可曾想过有这一天？我不过是杀了几百个普通人，修炼魔功而已。你们便要置我于死地？你们可曾想过？若是本座魔宫大成，实力大进，便可以斩杀更多的凶兽。陈景周摇了摇头。若是大夏人人都如你这般想法，那大夏还有几个百姓能活？道不同，不相为谋。陆行武，出招吧！我倒是要看看，你这些年在天魔教都学到了什么本领。陈景周身上剑意冲天，眉宇间的那一抹焦虑之色渐渐消失。陆行武见状，不由眉头一皱。什么情况？兽潮已经发动，陈景周他难道不急吗？此刻应当是他方寸大乱，想要着急去阻拦兽潮才对。为何他表现得如此淡然？而此刻，吴成，唰！刘峰带着江河直接落在了武道管理局。江河，你待在这里，不要乱跑，兽潮马上将至，我需要组织人手抵御凶兽。留下一句话后，刘峰迅速飞走。很快，整个武道管理局都运转了起来。一位位身穿作战服的武者迅速从各个部门的大楼中跑出，背负武器，向着城外而去。有人背负刀剑，有人扛着火箭筒，还有武者怀里抱着六管加特林，健步如飞。武道管理局的工作人员，除了那些前台接待之外，其余的都是武者。平日里，这些武者除了执法队的之外，都在做着自己的本职工作。前修一旦到战时，他们立刻会挺身而出，成为保护家园百姓最为坚实的力量之一。咦，江河认出了那名抱着加特林的武者，这不是大头吗？他这造型倒是挺别致的。大头也发现了江河，他怀中抱着加特林，背后还背着一把战刀，直接走向江河，一扣扳机，加特林的枪管苍浪苍浪的转了起来。天魔教黑袍教徒，你好大的胆子，竟敢跑来武道馆里去撒野！此言一出，惊动了其他武者，纷纷围了过来。大头，你他妈是不是瞎？江河一把掀开头上的连衣帽，骂道：“是我，江，哪有天魔教的教徒这么傻逼，打扮成这样跑来武道馆里去送死？”啊！大头听出了江河的声音，惊呆了，紧紧盯着江河的脸，失声道：“江，江先生，你脸咋了？”江河如实道：“被雷劈了。”大头，江河道：“行了，别问了，受潮将至，我没时间和你细细解释。”说罢，江河往执法大楼跑去。他一袭天魔教黑袍，脸被雷霆电的焦黑一片。在进入执法大楼时，的确遇到了点麻烦。一番自证后，这才得以来到周通的办公室。不过周通并不在，倒是那位国字脸中年人在这里。那个什么小队长来着？江河道：“我听刘局说，我的背包在周队办公室。”你是？国字脸中年男人盯着江河好十几秒，这才认出了江河，帮江河将背包取了出来。这背包里有着江河的手机、四十瓶气血丹，另外还有一些凶兽材料，以及那枚地煞令，一瓶二百片装的二十四味地黄丸，以及精神病药。拿到背包。江河迫不及待地吃了药，叮，合理用药，力量加十公斤，叮，合理用药，力量加十公斤。吃完药，江河便将背包塞进了储物戒指，背着刀往外跑。他出了武道管理局，发现街道上也有不少的武者正在往城外赶去。城中的百姓自发地站在街道两旁，行注目礼。有一位头发花白的大爷，他坐在轮椅上，用着自己能喊出的最大音量喊道：“武者大人们，你们一定要保重。”江河甚至看到了魏剑，这货穿着一套精神病服，手里拎着一根铁棍，正往城外赶去。街边的老百姓看到了魏剑，一个年轻人激动的大叫，指着魏剑道：“江河是街头战神江河，他身上的那套安宁精神病康复中心的病号服，我不会认错的。”这尼玛！江河无语。不过此时此刻，倒也没时间和这些人计较。
，他冲入街头，追上魏剑，问道：“魏剑，你怎么也来了？”魏剑一边跑一边斜着眼睛看了一眼江河：“你谁啊你？”江河：“是我，你听不出声吗？”魏剑惊喜道：“江大哥，真的是你！我就说江大哥嫉恶如仇，在受潮牺牲的关键时刻，绝不可能躲起来的。陈宇那狗日的，非说你贪生怕死，藏起来了。不过大哥，你这是什么造型？这逼脸咋成这样了？”江河总觉得魏剑是在骂自己，他又解释了一遍：“啊，昨天晚上你睡着之后，我去了一趟荒野区。”刚刚才回来，我这脸啊是被雷给劈的。卧槽！魏剑连忙道：“看样子我以后得少装逼。”不是，这特么和装逼有什么关系？江河又道：“你一个病人，才刚刚成为武者，不在医院待着乱跑什么？”魏剑反驳道：“保卫家园，人人有责。我虽然才刚刚成为武者，实力有限，可我毕竟是武者。如今武城有难，身为武者怎能不挺身而出？”江河沉默了，他看向街头其他的武者，这些武者有些是武城本地的，有些是临时赶来武城的，并没有人逼迫、强迫他们。但是此刻，每个人都是义无反顾冲向城外。此时此刻，出了城便相当于上了战场，面对数以万计的凶兽大军，死亡的几率很大。然而却无一人退缩。或许有人藏在暗处，不愿以身犯险，可更多的武者却是可以为了保卫家园百姓和普通人而甘愿付出自己性命。很快，江河便到了城外。刘峰等高手已站在城外的空地上，共有二十七人。这二十七人算上刘峰，共有九品两位；算上周通，有八品九人；剩下十六人皆为七品。在这些七品武道宗师的安排下，诸多武者分成了十个方阵。江河站在第四方阵中，仔细打量着四周。这十个方阵，每个方阵约八九百人左右，十个方阵加起来大约有九千人左右。这个数据已经很高了。如今大夏有十亿人口，可登记在册的武者却不足五百万人，比例还不到二百比一。就拿吴城来说，吴城有人口一百二十万，可登记在册的武者仅有五千余人。因为时间太短，周边各卫城也需要一定的力量留守。所以，周边三座卫城以及基地时赶来支援的武者数量有限。此刻，十个方阵近九千人，足以说明整个吴城的武者几乎是倾巢而出了。各位，刘峰运气如雷，高声道：“受潮将至，打鸡血的话，我刘峰不怎么会说。我只想告诉你们，咱们得身后是吴城，是咱们的家园，是咱们的父母、朋友、兄弟姐妹和同胞们生活的地方。若吴城守不住，那么凶兽便会长驱而入，到时候整个西夏将会彻底沦为凶兽乐园。此战，我刘峰打头阵，望诸位能随我一战，抵御凶兽于城外。”除了近九千人的武者之外，一支军团也迅速驶来。他们借助城外电网内的攻势，迅速布防，构成了一道坚不可摧的防线。远处，凶兽咆哮声已隐隐传来，群兽奔行之间，踩踏的大地不断的震动着，宛若持续的地震一般。天上，一架架无人机升起，将受潮的景象传播了回来，在城门口的一张大屏幕上播放了出来。尤其是屏幕中给赤焰紫金蝎王的特写，让所有人都心神俱振。一股无言的恐惧在众人心头蔓延。周通见状，来到刘峰身旁，低声道。刘局，受潮距离咱们吴城只有三十多里地了。他的意思是，提醒刘峰，尽早出击，拒敌于外，将第一战场开辟在荒野之中。再等等，刘峰却是抬着头，死死盯着天际。突然间，一股浩大的刀意自天际边传来，紧接着，所有人便看到一道璀璨的刀光划破了长空。刘峰哈哈大笑，道：“来了！”城门口的大屏幕上，无人机捕捉传来的画面中，一道长达千米的刀罡从天而降，落在了受潮前方。足足上百头凶兽在这一刀下毙命，大力被撕裂，大量的尘土飞扬而起，尘土散去，地上出现了一条长近千米的沟壑，一道人影落于沟壑前，挡住了受潮的去路。青龙刀客卓不凡，视频画面内有尖叫声传出，天魔教的天平星尊悬浮半空中，他尖锐叫道：“你一个九品巅峰也敢只身阻拦受潮？你当年所杀的不过是一头虚弱期的王级凶兽罢了，你当真以为你能敌得过赤焰紫金蝎王？”那道人影缓缓拔刀，他并未理会天平星尊。而是直视着赤焰紫金蝎王，淡淡道：“我修炼的刀道太强，靠我自身之力，始终难以踏出那一步。希望你不要让我失望。”吴城城门前，轰隆，刘峰拔地而起，飞入高空，声音炸响：“诸位，随我冲锋！”杀！刘峰乃是九品大宗师，修为何等高深？他这一声暴喝，爆发了雄厚的真气，甚至还用上了一门音波功夫，声音如惊雷滚滚，气势如虹。然后，嗖、so, ！他一马当先，直接飞走了。与刘峰站在一起的那位九品面色一滞。心中一阵 M M P， 他妈的，你这个飞行速度，九品巅峰都不一定追得上你。你飞这么快，那些宗师境之下的怎么随你杀敌？可气氛都到这儿了，也没什么可废话的。这位九品站了出来，催动修为，气息爆发，高声道：“诸位，杀！”人群之中突然一声暴喝声响起，打断了这位大宗师的话。啊、呃！这位九品大宗师一愣，而后循声看去，在场大部分人都被这一声杀惊动，纷纷转头看了过去，而后便看到第四方阵中一位面黑如煤炭的武者，高举手中战刀，周身气血显化。宛若一片血云，哗啦！那一片血云被点燃，瞬间化作了一片血焰，一股滚滚热浪从那人身上爆发，将周身的武者掀倒了一片。卧槽！天魔解体大法，有惊呼声响起。天魔教黑袍教徒，有人认出了江河身上的黑袍。
而江河，在天魔解体大法开启的刹那间，他整个人便如同离弦利剑一般，咻的一下飙飞了出去。砰！他先前立足之处，大的炸开了一个大坑。这是他双脚用力所造成的。他周身血焰燃烧，天魔解体大法的气息弥漫而开，尤其是身上那一套天魔教黑袍最为显眼。就连几位宗师都是目光一凝，周身气息涌动，把江河当做了天魔教教徒，打算出手击杀。莫要动手！周通见状，连忙开口道：“此人并非天魔教教徒，而是刘局长的一个晚辈。”啊！一位八品宗师眨了眨眼。看着江河已跑出了八百多米的背影，诧异道：“既是刘局长家的晚辈，身上为何穿着天魔教的黑袍？”周通解释道：“他昨夜深入荒野，碰到了几个天魔教教众，交手时自己的衣服破了，所以才会换上天魔教教众的黑袍。”这个解释合情合理，但是那家伙的脸为何那么黑？那八品宗师道：“刘局长家的晚辈倒是有些意思，寿朝还在二十几里外呢，他怎么就爆发天魔解体大法了？就算抱了必死的决心，要与寿朝同归于尽，也该到了跟前开天魔解体大法才对。”二十几里地。等他跑到天魔解体大法的爆发，岂不是把他给耗死了？那啥，周通一时语塞，只能看了一眼城门上的大屏幕，道：“诸位，刘局长已经到了，我们赶紧出发。”轰！他真气爆发，纵身一跃，飞掠而去。其他强者也是纷纷爆发，向着战场迅速赶去。二十几里地，对于一群武者来说，并不算太远。几位宗师则指挥着十个方阵的武者，紧随其后杀向兽潮战场。而此刻，江河已跑出了五里多地。他并不会什么高深身法，也没办法学那些高手一样纵身飞掠。踏着树冠树枝而行，只能一次次的落地，用力，然后弹射出去。好在还有一身蛮力，每一次弹射，跳跃的距离比较远，否则等我赶到战场，别说刷怪了，恐怕连口热汤都喝不上。手掌一翻，三枚气血丹出现在了掌心。江河一张嘴，将气血丹吞入了口中，而后猛地在地上一踩，身形又高高跃起，在半空中划过一条完美的弧线，落在了百米开外。而后又是猛地在地上一踩，再一次弹飞了出去。嗖、so, ！天上，那位九品大宗师飞过，十几秒后。周通等八品宗师从江河身旁掠过，很快，又是一些七品武道宗师，他们各自施展身法，身形飘逸，每一次飞掠都是数十米、上百米远，而后在树枝或者野草上轻轻一踩，便再度飞掠了出去。他们脚踩过的位置没留下半点的痕迹，江河眼睛都红了，那叫一个羡慕。同时，心中对天魔教的恨意又深了几分，怒吼道：“天魔教的杂碎们，老子与你们不共戴天！”很快，江河便已跑出了十几里地。前方，大战已起，青龙刀客卓不凡牵制住了赤焰紫金蝎王。可其他凶兽并未在原地停留太久，他们继续向着无城方向奔行而来。此刻，刘峰等诸多高手已杀入了兽潮之中，他们各施手段，将一身修为催动到了极致，每一招一式都引动了天地之威风。仅仅片刻，便已击杀了一片凶兽。但是很快，那些高品凶兽站了出来。这些高品凶兽的数量加起来足有60头，可刘峰这边宗师境之上的强者仅有27人，数量上超过了一倍不止。好在刘峰的修为极强，以一己之力牵制住了三头九品凶兽，剩下诸多西夏高手也是爆了种。每个人都面对着两头、三头高品凶兽，然而兽潮之中并非只有高品凶兽，还有天魔教的两位护法星尊、五位护法星将，他们神出鬼没，从兽群中窜出，瞬间加入战团，扭转了战局。扑哧，一位西夏宗师受了伤，可那宗师却仿佛未察觉一般，嘶吼一声，一掌拍碎了一位天魔教护法星将的脑袋。下一刻，轰，他的先天真元直接燃烧了起来，周身气息疯狂暴增，直接由七品宗师致敬，冲入了八品，战力暴涨，一剑便击杀了两头七品凶兽。老柳。周通大喝一声，那宗师却是哈哈大笑，手中长剑化作一片剑光，又笼罩了一头八品凶兽。周队长，你特娘的不是人！之前就因为我和方太来走的近了一些，便派人来查老子。老子堂堂武道宗师，不要脸吗？老子今日便燃烧生命，强行破八品，宰他十头八头高品凶兽和天魔教的狗东西，以正清白。另外一边，一位七品宗师的胸部被一头八品凶兽的利爪洞穿，鲜血如同水柱一般外涌。那宗师猛地转身，用尽了最后的力量跳在了那头八品凶兽的身上。轰！自爆了。操！距离最近的一位七品宗师被炸得一个趔趄，红着眼睛骂道：“狗日的东西，居然这么快就自爆了！也不知道等等老子！”仅仅一瞬间，双方便出现了伤亡。凶兽，人类，种族之战自始至终都是如此惨烈。好，一头九品凶兽仰天咆哮一声，其余低品、中品凶兽仿佛接到了指令一般，再度开始向着无城方向奔去。那些凶兽群中还有一道道黑袍身影。哈哈哈哈，小宝贝们儿，老子爱死你们了！就在这时，江河到了。将那些宗师之境之下的武者，起码甩下了六七里地。于这些西夏强者之后，第一个赶到了战场。一个人面对数以万计的凶兽洪流，江河不但不感到半分畏惧，反而整个人都在站立着。这是太过兴奋、亢奋而造成的。他大笑着，手持暗影战刀，纵身一跃，直接冲入了兽潮之中。轰隆隆，兽潮奔行，并未因为江河而停下脚步。在他们看来，区区一个人类，渺小如蝼蚁一般，踩都踩死他了。然而下一刻，一幅怪异的画面出现在了凶兽洪流之中。只见江河立于兽潮之中，身形两侧源源不断的凶兽不断奔行而过，而被他挡住的凶兽却是一头又一头的倒地。叮
，你击杀了一头凶兽，力量加三十公斤。叮，你击杀了一头凶兽，力量加四零公斤。叮，你击杀了一头凶兽，力量加六零公斤。脑海中叮叮叮叮的系统提示音一连串的响起，江河也懒得去计算自己到底杀了多少凶兽，获取了多少经验，他只觉得自己的力量越来越强，体内的气血之力越来越雄厚。天魔解体大法爆发出的威能越来越强，重达880斤的 S 级暗影系合金战刀在江河手中化作了一片刀光。他在凶兽洪流中辗转腾挪，所过之处鲜血横飞，一头头凶兽尸体如同麦子一般倒下，那种感觉简直不要太爽。江河此刻的感受就好像你玩打野的时候，一个人承包了红蓝双方的整个野区一样，刷不完，根本刷不完。嗯，正与刘峰交手的天兽星尊发现了这一幕，喝道：“出手，斩了那个家伙！”藏于凶兽群中的一位位天魔教黑袍教徒纷纷跳了出来，向着江河围杀而去。江河手起刀落，一刀刀斩下，仅仅片刻，便是十多位黑袍教徒尸体到底。点子扎手，一位六品境的天魔教黑袍教徒大叫一声，口中喊着“为了圣教的荣光”，而后轰隆一下，也开启了天魔解体大法。砰！江河一记大圣拳轰出，将这位六品直接打爆，不屑道：“垃圾东西，你是什么档次，也配用天魔解体大法？”轰！轰！轰！为了圣教的荣光，杀！其他十几位天魔教黑袍教徒纷纷大喝，爆发出了天魔解体大法。天上，一架架无人机盘旋，将战场上的局势通过直播的方式传递了出去。吴承前镇守的军队，城内的百姓乃至整西夏，这一刻，不知有多少人在关注着战场。无数百姓的心，随着战场上瞬息万变的局势而揪动着。尤其是青龙刀客卓不凡与赤焰紫金蝎王的厮杀，最为受人关注。大家都很清楚，今天这一战，青龙刀客与赤焰紫金蝎王才是关键。青龙刀客若胜，那兽潮自然瓦解；青龙刀客若败，那便是大败，到时候王级的赤焰紫金蝎王将无人能够牵制。与此同时，数百里外，陆行武一剑击退陈景周，在陈景周的胸前留下了一道剑痕。他一头灰白头发乱舞，哈哈大笑道：“陈景周，没想到吧？你也有今天！”兽潮已经发动，吴成即将沦为废墟。正，陆行武身上浩荡的剑意冲天起，他的剑意与陈景周的剑意完全不同。陈景周的剑意给人一种光明伟岸之感，一剑斩出，剑光晃晃，如大日凌空一般。而他的剑意却给人一种阴森、邪异的感觉。剑意腾空，在头顶化作了一片血色汪洋。陆行武的气息越发凌厉强盛，他淡淡道：“陈景周，你才刚刚踏入武道天人之境，想必还未来得及见识过武道神通。今日我便以我这六年练就的神通斩了你，免得你到了黄泉之后会觉得不甘。”正，陆行武出剑，那一片血色汪洋随着他那一剑骤然落下，将陈景周完全淹没在了其中。陆行武只觉得胸中憋了十年的一口恶气，今日终于宣泄了出来。杨天畅快大笑。只是尚未笑上三声，突兀间，噗嗤，一道细微的响声传来，就好像布帛被撕裂了一般。那一片剑气涌动的血海被一道黄黄剑光撕裂。陈景周从血海中走出，叹了一口气，道：“陆行武啊，陆行武，没想到这么多年了，你还是这么不成气候。修成天人境六年，就练了这么垃圾的一道神通，不可能，这不可能！”陆行武满脸震惊，失声道：“你不过刚刚踏入武道天人境而已，如何破得开我的神通？因为我也会神通啊！”陈景周催动剑意，一道剑吟声响彻天地。一道剑光猛然穿过了陆行武的身体，而后落于其身后的沙丘之上，将整座沙丘展开，一直延伸出了数里地方才消散。陈景周收起剑，笑道：“再告诉你一件事情，其实我踏入武道天人境已有一年了。你看我这耗时一年时间凝练的神通，比你这个废物耗时六年凝练的神通如何？”叮，你击杀了一位武者，力量加五零攻击。叮，你击杀了一位武者，力量加六零攻击。叮，战场上，十几位开启了天魔解体大法的天魔教黑袍教徒，刚围上来没十几秒，就尽数倒在了江河的刀下。点子扎手。不可应敌，不用管他。一位没冲上来的黑袍教徒高声道：“他已爆发天魔解体大法，持续不了多久的，身处兽潮之中，一旦气息跌落，进入虚弱期，便是他的死期。”这些天魔教的黑袍教徒已被天魔教洗脑，悍不畏死，可也不代表着他们傻。于是，那些黑袍教徒不再管江河，他们与兽潮一同向着无城方向杀去，在四里地外与赶来的诸多武者相撞。这便导致，本在兽潮洪流中央刷经验的江河，落在了兽潮屁股后边。他一刀砍死一头五品凶兽，大叫一声，又追了上去。近九千名武者与上万头凶兽瞬间厮杀成一团，一时间鲜血飞溅，一头头凶兽尸体倒下，也有大量武者伤亡。轰隆！战场之中有剧烈的爆炸声响起，有武者破口大骂：“妈的，高爆手雷丢老子脚下！那个王八蛋干的，差点炸球死我了！”有凶兽脱离战场，依旧向着吴城奔去。只不过这些零散几百上千头低品、中品凶兽已难成气候，前方等待他们的是构筑在吴城电网前的军队防线。叮。你击杀了一头凶兽，力量加三十公斤。叮，你击杀了一头凶兽，力量加四零公斤。叮，江河浑身染血，周身血焰燃烧，身上气息越来越强。他环视了一下战场，发现这些武者看似乱糟糟的，实际上配合有度。他们组成的十个方阵，哪怕是冲入兽潮中以后，依旧保持着。其中六品、五品在方阵外围
，弱一些的则在方阵内围，方阵移动之间，一头头凶兽尸体如韭菜般倒下。当然，武者也有不小的伤亡，轻伤的武者会退入方阵内围，重伤的武者有不少竟是爆发了秘法，与凶兽同归于尽。这一幕看得江河心头又是感动又是心痛，心痛自己的经验被分走了。于是，江河击杀凶兽的速度又加快了一些。就在这时，某一方阵中突然一道欢呼声响起，原来是一名领悟了武道真意的六品巅峰。在战斗的压力下，成功引动了天地之威，感悟到了天人合一的境界，一举踏入了武道宗师之境。江河扭头看去，发现那位新晋宗师周身金光闪烁，隐隐化作了一座金钟，正是无城的假望。就在这时，陈景周突然一道大叫声传来，却是天魔教的天兽星尊。他惊恐叫道：“不可能，你不是被六长老牵制住了吗？你怎么会赶来战场？”啊，不，陈景周，你不能杀我，你是超凡入圣的武道天人，怎能对我一个九品出手？噗嗤。天兽星尊的脑袋飞了起来，紧接着便是天损星尊。陈景周从天而降，轻轻一指点出，只见一缕剑气飞出，洞穿了天损星尊的眉心。他周身剑气剑意交织，形成了一道剑幕，随手一击，又将几头九品凶兽击毙，其他的八品、七品凶兽吓得魂不附体，转身便逃。刘峰与另外一位九品被解放了出来，两人出手，瞬息间便击毙了天魔教剩下的那几位护教星将，提刀欲要追杀逃跑的高品凶兽。陈景周道：“不必追了，去那边帮忙吧。”两位九品大宗师会议将气势推动到了极致，飞落进了另一边的战场中。其余八品、七品宗师也飞掠了过去。好、哦，有凶兽仰天咆哮，兽潮迅速溃败，开始向着荒野中逃去。这一画面被天上的无人机传回了无城，传到了其他卫城、基地室。这一刻，所有关注着这场兽潮的人无一不激动了起来。无城的大街小巷爆发出了如潮水海啸般的欢呼声，有年轻人比较奔放，撕开了自己的衣服，在街头上奔跑跳跃，大叫着：“胜了，我们胜了，剑圣无敌！”青龙刀客卓不凡牛皮，安宁精神病康复中心、住院部二楼走廊中，挂在走廊里的大殿室前挤满了医生、护士和患者。当荒野中凶兽溃败的画面传来时，整个住院部都爆发出了巨大的欢呼声。老王和陈宇激动的抱在一起，又亲又跳。陈宇，那位女病人气得跺脚。陈宇这才和老王松开，道：“老婆，你别生气，我和老王真没什么，就是受潮退了，有点激动罢了。”对了对了，你看到刚刚受潮中那个穿着精神病号服的人吗？那是魏健，我隔壁的病友。对了。江河呢？有护士突然问了一句，众人目光齐刷刷的看向风少宇。风少宇脸一黑，道：“你们看我干啥？那家伙和蒙多似的，想去哪儿就去哪儿。我虽然是他的主治大夫，但是也管不住他。”众人的目光再次看向了电视。电视中，兽潮开始退走，诸多西夏武者并未追击。刚刚一战虽然短暂，可以产生了不少死伤。刘峰大声道：“快，将伤者送回城，联系医院，让他们派人过来。”不对，也不是没有人追击。江河此刻直接红了眼。陈景周的突然回归，打破了他的一切幻想。他知道这是好事，若非陈景周及时赶到，这场战斗继续持续下去，死伤的武者数量将不可估计。但是，扫了一眼系统属性界面，姓名江河，年龄二十岁，职业精神病人，力量四万九千五百公斤。啊，五万公斤，我差点就刷到五万了。江河周身血焰燃烧，只觉得身上有一万只蚂蚁在爬，这么好的刷经验机会，他怎能轻易放过？杀！当即怒吼一声，提着刀就跟在兽潮后边追了上去。在天魔解体大法 1.5 倍振幅的加持下，他的爆发力已接近13万公斤。这还没算上大圣拳的暗境叠加，接近13万公斤的力量从腿部爆发。江河猛地在地上一踩，大地炸裂，他身形如炮弹一般弹射而出，仅仅几个跳跃便已追上了最后边的凶兽。扑哧扑哧，战刀乱舞，凶兽尸体横飞。陈景周、刘峰等强者纷纷转头看去，就连那些刚刚结束的普通武者也是瞪大了双眼，一脸的不可置信。有人认出了江河身上的黑袍和周身燃烧的血焰，失声道：“卧槽，是他！”那个黑鬼，他他还没死，他从城门口就开启了天魔解体大法，这么久了怎么还开着？哈哈哈哈！人群中，魏剑精神病浮然血，双手叉腰大笑道：“那是我大哥。”天上，几架无人机也注意到了江河，纷纷跟了上去。这一幕画面迅速出现在了城内的电视机、手机、电脑以及街头建筑物的大屏幕上。兽潮之中，一位天魔教黑袍教徒发现了江河，他震惊道：“是他，他还活着。”那黑袍教徒脸上闪过了一抹视死如归的神色，他叫道。兄弟们，此人诡异，他开了天魔解体大法，到现在不但没死，居然越战越勇。此人不死，来必是圣教大敌。这位黑袍教徒身上气息强横，修为比普通的六品巅峰更强一截。他站了出来，大吼道：“此战已败，便是逃回去，我等也无颜面对圣教诸兄弟。各位，为了圣教的荣耀，杀！”轰！他的气息瞬间暴增，天魔解体大法爆发，转身杀向江河。与此同时，兽潮之中，足足三四十位黑袍教徒停下了脚步。纷纷爆发天魔解体大法，向着江河扑杀而去。不好！远处，刘峰等人面色一惊，便要冲来，同时传音道：“江河，快退！不用帮我！”江河见这三四十位天魔教黑袍教徒居然燃烧天魔解体大法冲向自己，
，心中的怒火砰的一下爆炸了开来。他怒吼道：“天魔教的杂碎们，一群狗一样的东西，竟敢阻挡我刷怪！今天你们统统都要死！”那修为强横的黑袍教徒已经杀至，他见那些强者竟真的没来支援，不由心中大喜，一剑荡出，哈哈笑道：“小子，你叫什么名字？报上名来，我请九霄剑下布斩无名之辈！”江河一刀斩出，将扑面而至的剑气粉碎。我吴成，他本想说出自己的名字，但是转念一想。自己的脸被雷劈了，现在这副逼样，现场这么多人看着，传出去以后自己怎么见人？天上还有无人机拍着呢，这要是被广大网友看见了，我还要不要脸？轰！他左手握拳，一记大圣拳轰出，暗境叠加，在两倍战力的爆发下，直接将那六瓶打爆，拳风如飓风一般，直接吹得前方飞沙走石乱扬，就连地上都离出了一条沟壑。我，吴成，风少雨，江河大吼一声，如狼入羊群，纵身一跃，便杀入了那三十多位爆发了天魔解体大法的天魔教黑袍教徒中央。这一幅画面。被追上来的几架无人机传播了出去，甚至一架无人机还给了江河一个大大的特写。吴成，安宁精神病康复中心住院部二楼走廊中，电视前气氛突然间安静了下来，所有人、医生、护士、病人的目光齐刷刷的向着风少雨看了过去。陈宇一蹦三尺高，红着眼睛叫出了破音：“风大夫牛皮，丁，你击杀了一名武者，力量加六零攻击，丁，你击杀了一名武者，力量加五零攻击，丁。”接二连三的系统提示音在脑海中响起。除了那位秦九霄之外，剩下的天魔教教徒修为参差不齐，大多数都是四品、五品境，几乎都是靠秘法丹药提升上去的。这种人实力一般要比同阶弱，可弱归弱。三十几位四品、五品，其中还掺杂着三位六品一同爆发天魔解体大法出手，那场面还是挺骇人的。这一刻，所有人都紧张了起来，就连陈景周都是目光一凝。他被在身后的手指轻轻动了几下，只见有几缕剑气在跳跃。刘峰比较直接。他拎着大刀，身上刀意升腾，目光死死盯着江河。等下江河只要稍微有些危险，必然会第一时间提着刀闪过去。而江河三刀砍死了四位天魔教的黑袍教徒后，江河红着眼睛，显得更加愤怒了。兽潮，跑了！就这么一会儿功夫，兽潮已钻入了前方的山林，消失在了江河的视野之中，只剩下了他们奔跑时扬起的尘土和造成山野震动的动静。扑哧！江河一刀劈死了一位天魔教黑袍教徒，然后想要突围去追逐兽潮，可剩下的天魔教黑袍教徒却是悍不畏死。将他团团围住，为了圣教的荣光，一位黑袍教徒嘴里大叫着，他一把扯掉了自己身上的黑袍。黑袍下，身上竟捆着几圈炸药。我尼玛！江河左手握拳，隔空一记大圣拳将他砸飞了出去，人在半空中便砰的炸裂，化作了一朵绚烂的烟花。叮！你击杀了一名武者，力量加武林攻击。哈、啊！你们这些畜生，简直气煞我也！江河被气得大叫，手中战刀横扫，又将三位黑袍教徒给劈飞了出去，怒道：“该死的天魔教，一群狗一样的东西！”我风少雨与你们势不两立，不共戴天。迟早有一天，我要将你们那狗屁圣主揪出来，锤爆他的狗头！大胆，竟敢辱骂圣主！杀，杀了他！熊熊圣火，焚我残躯，生亦何欢，死亦何苦？剩下的天魔教黑袍教徒像是疯了一样，他们本就爆发了天魔解体大法，燃烧着自己的真气与潜能，此刻身上却是又升腾起了一股烈焰，原本就狂暴的气息又凭空暴涨了一截，一股邪意、阴森的魔气从他们身后升起。江河甚至发现。这些天魔教黑袍教徒的双眼中，甚至都射出了诡异的魔光。疯了，这群人都疯了！江河被吓了一跳。天魔解体大法是爆发性秘法，纵然爆发超过极限，会损伤自身根基，可只要解除及时，一般是不会要命的。可此时此刻，这些天魔教的黑袍教徒在爆发天魔解体大法的时候，又施展出了某种秘术。这种秘术应当是以燃烧自身的生命力与血肉作为代价的。他们的气息是得到了极大的提升，可是身上的生命力却在大幅度衰减。江河一刀斩出，正。因为浑身燃烧着烈焰的六品黑袍教徒，竟是接下了江河这一击。显然，这种燃烧自己的秘法让他实力大增。在接下了江河一刀后，竟还有余力反击，又一剑斩向江河。江河提刀挡住了这一击，感受着刀身上传来的那股恐怖力道，忍不住转念道：“这一刀起码有十万公斤的爆发力，比起寻常的六品巅峰要厉害不少。如果我仅仅爆发天魔解体大法，不施展大圣拳，爆发力也就比他强的三万公斤、三十吨罢了。”江河反手一记大圣拳，直接将那位六品黑袍教徒打爆。叮，你击杀了一名武者。力量加六零攻击，手中战刀反手一捅，又捅死了一位五品黑袍。仅仅五分钟不到，那三十多名天魔教黑袍教徒便被江河杀的，只剩下了一位六品。同伴的死，并未让这位黑袍六品畏惧。他手中的武器先前已被江河劈飞，状若疯狂，挥舞着双拳冲了上来。砰！江河并未躲避，防御，任由那一拳砸在了自己的胸膛上。咔嚓！骨折的声音传来。那接近十万公斤爆发的一拳，不但没伤到江河，反而震断了那位黑袍六品自己的胳膊。江河反手一巴掌，将他拍倒在地，问道。你也是黄皮肤、黑头发，说的是大夏话，说明你曾经也是大夏人。为了某些利益，或者被蛊惑投入天魔教，我可以理解。可为了你们那什么狗屁圣主，这样送死，值得吗？熊熊圣火，焚我残躯，生亦何欢，死亦何苦？那黑袍教徒口鼻一血，冷冷笑道
，死亡才是生命的开端。当圣教的荣光遍布大夏时，一便会从虚无中走出。我等沐浴仪的神光，便可从死亡中复生，直达永生彼岸。说罢，脑袋一片，死了。他的脸上竟还带着一抹自豪的笑意。他身上的烈焰燃烧，很快便将尸体化作了一堆灰烬。叮，你击杀了一名武者，力量加六灵攻击。三十多名天魔教黑袍教徒，除了前期被他打死的那几个之外。剩下的死后都被自身秘法燃烧的烈焰化作了灰烬，尸骨无存。江河抬头看了一眼远处，兽潮早已没了踪迹。他们钻入山林中后便四散而开，向着荒野深处逃窜而去，倒也没了继续去追击的必要。等以后再找机会将这些凶兽聚集到一起，一次性刷个爽。心中念头一闪，江河收起了天魔解体大法，周身血焰消散。他看向地上那团灰烬，脑海中不由想起了那位黑袍教徒的话：当圣教的荣光遍布大夏时，一便会从虚无中走出。疑是谁？是天魔教的圣主。亦或是天魔教背后的存在。至于什么沐浴神光，从死亡中复生，直达永生彼岸这种话，江河根本没在意。这些搞邪魔歪道的，都喜欢这样忽悠人。捡起这些天魔教黑袍教徒遗留的武器，江河又转头看向了另外一片战场。陈景洲的出现，让那头赤焰紫金蝎王感受到了巨大的危机。他开始向着荒野深处撤去，八条不足齐动，速度快得离谱。想走？卓不凡冷笑，持刀追击，问过我的刀没有？他已受伤，身上战衣破破烂烂，没有了一开始从天而降、一人一刀挡在兽潮前的那种风采。可是身上的刀意却越发的凝实，他紧追不舍，与赤焰紫金蝎王杀进了荒野深处。赤焰紫金蝎王周身火光升腾，口吐人言，怒道：“卓不凡，真当本王怕了你？”哈哈！卓不凡大笑：“我知道你是怕了陈景洲，不过你不必怕，你是我的魔刀石，今日你我之战，无人插手。我若死，你自可离去。我在此保证，无人会拦你。你若一味的逃跑，便休怪我叫来老陈一起杀你。”一人一蝎一边厮杀一边挪移，很快便进入了荒野深处。陈局长，你不去略阵吗？刘峰见状问道：“陈景洲摇了摇头，笑道：‘卓不凡修炼的刀道太强，无法轻易破开瓶颈，踏入武道天人之境。他需要真正的生死磨练才行。我若去，那赤焰紫金蝎王感应到我的气息，必定心有忌惮。卓不凡感应到了我的气息，也无法真正体会绝境的感悟。’刘峰诧异道：‘体会绝境的感悟还不简单？咱们大夏的深山老林中多的是王级凶兽，就比如关山深处的那头暴王，卓不凡怎么不去挑战他？’陈景洲无语。卓不凡是想借绝境来爆发潜力，打破桎梏，踏入武道天人之境，而不是去送死。”说着。他拔地而起，修的化作一道剑光，向着荒野深处飞去。刘峰大声道：“陈局长，你不是说不去吗？”陈景洲传音道：“我让他们别感应到我的气息不就行了？受潮刚退，要做的事情很多，你尽快打扫战场，清点死伤的武者名单。况且这一战并非表面上那么简单，我们安排在天魔教的案子已经成功打入了高层，他传回来了一些消息，有一些天魔教的高手需要我们去清除。”陈景洲以弱示敌，可不仅仅是为了杀一个天魔教六长老那么简单，自然是有所布局。只是这些东西，刘峰并不知情。他骂骂咧咧，叫来周通和黑秘书，将陈景洲的嘱咐吩咐给了两人，而后看向江河。可战场上哪还有江河的踪影？此刻的江河已经溜了，跑出了七八里地，都快回到吴城了。无他，自己现在这副黑脸，怎么见人？一口气跑到城门口，江河见电网入口处一片人山人海，顿时心中咯噔一声，明白这是城中的百姓们自发的出城来迎接凯旋的武者们了。甚至，江河远远看见城门口的大屏幕上，居然是自己的身影。天上。竟有一架无人机跟着自己进行着拍摄，操！我这逼脸黑的都成焦炭了，怎么还上电视了？这等我以后天下无敌了，岂不是一段笑柄？暗骂一声，江河弯腰捡起一枚石子，正准备射爆那架无人机后，然后溜走。这时，城门口的人群中，一人手持大喇叭，尖叫道：“风少雨，大家快看，是风少雨！他那张黑脸和身上的黑袍，我绝对不会认错。”黑脸战神，人群中也不知道是谁喊了一声，然后手持大喇叭的那人怒道：“闭嘴！黑脸是什么鬼？”应该叫黑袍战神才对，然后便是排山倒海一般的呐喊声响起。黑袍战神，风少宇，安宁精神病康复中心住院部二楼。陈宇从电视上看到这一幕后，激动的握紧拳头大叫了起来：“黑脸战神风少宇！”回过头，他紧紧握住了风少宇的手，热泪满眶道：“风大夫，从今天开始，你就是我的偶像，别说是让我准时吃药了，就算让你去吃屎，我都愿意。”风少宇，那他们不是我啊！城门口，在百姓的欢呼簇拥下，江河进了城，然后。便又被一群记者围住了，长枪短炮的话筒塞到了江河身前，一台台摄像机全部对焦了过来。风先生，您能接受我们的采访吗？风先生，风先生，江河一阵无语，你们特么都把我围了，问题一个接一个的抛出来了，还问我能接受你们的采访吗？考虑到百姓们都很热情，江河开口道：“我着急回去吃药，最多只能回答你们三个问题。对了，我点名点到谁谁问。”他指向一位女记者，那女记者长得很漂亮，身材娇小，根本没挤到江河跟前来。他见到江河指的是自己时，整个人激动无比。连忙上前，开始时却是语气一顿，想了想，关切道：“风先生说要回去吃药，是受伤了吗？”江河摇了摇头。女记者松了一口气，道：“风。”江河道：“好了，你的问题问完了，下一个。”女记者亚麻呆住了
：“不是，风先生，我是在关心你的伤势。”然而，同行们可不会给他继续说话的机会。被江河点名的第二名记者上前，有了第一位女记者的例子，他没有贸然提问，而是经过了一番认真思考后，道：“风先生，能否冒昧问一下，你的脸怎么这么黑？你的祖上难道是有非洲血统？”啪！江河直接反手一个大逼都打了过去，打的那男记者原地转了一个圈这也是江河收敛了极大部分力道的原因。咔嚓咔嚓。围观的媒体疯狂拍摄了起来，那被打的记者眼底深处闪过一抹兴奋之色。这一招是他惯用的伎俩，虽然有时候自己要受一些疼痛，可效果是绝对的好。采访的时候故意惹怒那些明星、公众人物，然后让他们打自己，不但可以制造出爆炸性的新闻，事后那些明星、公众人物为了平息事件，还会给自己道歉、赔偿。上司也更加的器重他了。这几年他升职加薪，迎娶了白富美，可谓是春风得意。他跳了起来，先是看了一眼跟着自己的摄影，问道：“都拍到了没？”见那摄影点头，他又愤怒地质问江河：“风先生，我只是问了你一个问题而已。如果你不愿意回答，可以不回答。你为什么打人呢？”他的脸上有着一个明显的巴掌印，嘴角还有着血沫，再配合上那愤怒不甘的表情，现场围观的群众自然知道是什么情况。可这段视频一旦传播出去，网上的一些不明情况的键盘侠恐怕就是另外一番理解了。江河被这波操作明显给惊到了。卧槽！无良媒体这种事儿，他上辈子经常在网上看到，许多无良媒体胡乱报道，不知道让多少人家破人亡。可他无论如何也没想到，在这个高武世界，居然也有这种无良媒体，对待的还是一位刚刚从前线下来的英雄。他不怕死吗？妈的！有围观民众被惹怒，脱掉鞋砸在了那名记者的头上。那记者转身怒道：“谁打我的？你敢打我，小心我告你人身伤！”呃，噗嗤，却是江河，在那记者转身的瞬间，直接一刀捅在了他的背上，直接给他来了个透心凉。拔刀，鲜血飞溅。那记者瞪着眼睛，缓缓转身，死不瞑目道：“你，你敢杀我？呸！”江河啐了一口痰，后目光狠狠扫过周围的记者，冷冷道：“老子昨夜凌晨一点钟出的城，杀了一位自称天魔教地音神将的半部宗师，杀了天魔教的圣女。不提以前，单单从昨夜到现在，死在老子手底下的天魔教黑袍教徒数量已超过五十人，前后击杀凶兽数百头。你一个无良记者，吃了雄心豹子胆，碰瓷居然碰到了老子头上。”江河转身，持刀离去。这件事情对于遭遇受潮袭击的吴成来说，只能算是一件小插曲，虽然引起了不少人的议论，可是并未掀起什么波澜。半个小时后。此次受潮中受伤的武者进城，被送往了吴城人民医院接受治疗。一个小时后，此次受潮之战中牺牲的128名武者尸体运送到了吴城。这些尸体由武道管理局吴城分局局长刘峰、执法队大队长周通以及诸多大宗师、武道宗师以及一些武者亲自抬着，在满城百姓的注视下，缓缓地从街头走过。很快，武道管理局召开了新闻发布会，公布了128名牺牲武者的姓名名单。按照武道管理局的规定，这种因抵御受潮、保卫家园而牺牲的武者死后。他们的家属会得到一笔相当不菲的抚恤金，以前的武者津贴也会一直发放。对于牺牲武者的子女，读书考试也有加分政策。毕业后，只要不做违法乱纪的事情，一般都可以进入政府部门工作。他们的人身安全也会得到保护。若有人敢对付这些牺牲武者的家属、子女，一旦查证，将会处以重刑。2024年9月14日，也就是受潮后的第三日，由吴城武道管理局出面为这些武者举办了一场盛大的葬礼。之所以要将葬礼推迟到三天后，是因为这些牺牲的武者有部分并非吴城人。当地的武道管理局护送他们的家人来到吴城也需要一定的时间，这一场葬礼也进行了直播。西夏各地的武者纷纷赶到吴城，对这些牺牲的武者进行送别。这一日，吴城全城百姓都换上了庄严的衣服，自发的来到了烈士陵，用白色的花圈将烈士陵都铺成了一片白色。江河将自己包裹的严严实实，也参加了这场葬礼。葬礼结束，他便第一时间离开人群，返回了家里。是的，江河这三天一直住在自己家，他甚至连医院都没去。没办法，他怕丢人。回到家，站在镜子前，江河拿掉鸭舌帽，取掉口罩。镜子中，江河那英俊的面孔上一片黑，一片红。妈的，该死的天魔教圣女！看着自己这张脸，江河忍不住在心中咒骂了天魔教圣女一百遍。他本以为自己脸上和身上的焦黑只需要用水洗洗就行，哪知道洗完之后才发现，根本洗不掉。那些焦黑属于被雷霆击中后瞬间产生的高温高压灼烧皮肤所造成的。好在他是炼体武者，躲在家中这三天，那烧焦的皮肤已经退得差不多了，估计再有三天就能完全恢复了。来到饮水机旁，给自己接了杯水，江河取出三粒二十四味地黄丸服下。叮，合理用药，力量加十公斤。取出手机看了看，已临近下午六点，快到晚饭点了。江河来到厨房，烧上开水，取出泡面泡上。自己生活就是不方便，要是在医院，我哪用管这些？一日三餐有专门的护士送，每天周月还会给我加鸡腿、鸡蛋。叮，合理饮食，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。吃完泡面，江河又吃了精神病药。而后念头一动，打开了系统属性面板，姓名江河，年龄二十岁，职业精神病人，力量五万两千六百公斤。在家这三天，他每天能够刷满二百三十公斤的基础属性，都需要晚上偷溜出去找家武馆
，随机挑选三位武馆弟子揍一顿才能刷满。再加上饮食、吃药各方面的麻烦，让江河怀念起了安宁精神并康复中心的生活。不行，不能再这样下去了。武道管理局那边差不多也忙完了，我得尽快去把储物戒指内的这些凶兽材料和二手武器处理掉，然后购买一些丹药。或许武道管理局那边就有祛疤的药。等到天黑，刷完了夜跑运动的十公斤属性之后，江河重新武装了自己。将面容裹得严严实实，直奔武道管理局而去，径直来到了局长办公室。谁呀、啊、你？刘峰见到江河时被吓了一跳，感知了一下之后，才发现是江河的气息，道：“什么情况？你怎么这副打扮？别提了。”江河取下口罩、墨镜，道：“被天魔教那小圣女用雷劈了几下，脸现在成了这副模样，搞得我这几天门都不敢出。”刘叔，武道管理局有啥祛疤的灵丹吗？给我推荐几个。听到“天魔教小圣女”几个字后，刘峰面色严肃了起来。祛疤灵丹的事先不提。你之前在媒体面前说杀掉了天魔教当代圣女，这事儿是真的？当然。江河伸出手，将戴在手上的储物戒指展现给了刘峰，道：“你看，这储物戒指还是天魔教的圣女送我的呢。对了，她身上有一枚令牌。”翻手取出圣女令，江河怕证据不足，又将莉莉丝的手机拿了出来，道：“我还给天魔教圣女拍了照片呢。那家伙是个外国人，金发碧眼，年龄不大，身材倒是夸张的很。这手机里还有很多他的私密照，是吗？”刘峰眼睛一亮，接过手机道：“给我看看。”“啊，不，我的意思是说。”给我验证验证，看看他是否是真的天魔教圣女。啧啧，沙发上，刘峰拿着手机仔细的看了一遍又一遍，道：“这身材的确不错。”江河把脑袋凑了过去，道：“刘叔，不是这些，这是他的私人写真集。你看后边，后边有他的尸体，我把他尸体和那枚令牌放一起拍的。”我知道。刘峰正色道：“这不得一张一张看吗？”他花费了十几分钟的时间，将手机里的照片一一欣赏完毕，这才道：“这样，你把这些照片再发给我一份。我只知道天魔教这一代的圣女是一位外国人，是一位雷系超凡觉醒者。”可具体什么模样还不知道，有了照片，我也好去验证他的身份。江河疑惑道：“这枚令牌，难道还不能证明吗？这的确是圣女令，但是有了照片更有说服性吗？”刘峰道：“对了，你不是还有枚地煞令吗？一并拿出来吧，这是大功劳，我得去找老陈给你请功。”地煞令，江河道：“刘叔，那枚令牌是假的，是一位半步宗师境的女武者冒充地音神将仿造的。”说着，又取出了地煞令。刘峰则是笑道：“这的确是真的地煞令，那位半步宗师也的确是真的地音神将。”啊。不是说天魔教七十二地煞护法神将全部都是宗师境或者 A 级超能觉醒者吗？他之前被我隔空一掌击伤，没死就已经很不错了，境界掉落不是很正常吗？江河一愣，旋即大喜：“刘叔，我这算不算又立了大功？能否和上次一样，将我立的功劳换成地龙血？这个简单，我回头给老陈说一声，让他帮你换点地龙血出来。不过地龙血这种东西用的多了，效果就逐渐弱了。你这次立的功劳不小，不考虑换些别的资源，用的多了效果会减弱。”江河想到了气血丹，笑道：“不怕。”我体质特殊，应该可以多用几次。至于别的资源，暂时就不需要了。就在这时，刘峰突然目光一凝，起身来到了落地窗前。刘叔，怎么了？江河跟上来，见刘峰目中有金光闪过，看着夜空远处，不由开口询问。刘峰脸上涌起一抹羡慕之色，叹道：“是卓不凡，这狗东西真的让他给突破了。”江河顺着刘峰的目光看去，然而啥也看不到，倒是隐隐约约间，似有一股奇特的威压在天地间蔓延。下一刻，轰隆隆，一阵沉闷的雷声从远处传来。江河不由想起了前几天晚上的雷声，再联想到赤焰紫金蝎王，目光一动，问道：“刘叔，这是雷劫？”“是的。”刘峰点了点头，道：“凶兽突破到王级，会经历雷劫的洗礼。武者从九品大宗师突破到武道天人境，亦是如此。”江河眼睛一亮，“雷劫？”他问道。“刘叔，青龙刀客卓不凡渡劫，这是大事。你已是九品，未来也会渡劫，你不去观摩观摩吗？渡个雷劫有啥可观摩的？”刘峰道：“到时候老子一刀便劈了雷劫就是了。”他看了一眼江河，见江河眼神中满是期待与兴奋，笑道：“是你小子想去观摩吧？也罢，我便带你去长长见识。”打开落地窗，刘峰抓住江河，瞬间冲天起，飞入了夜空之中。江河回头看了一眼，心中涌起了一个奇怪的念头：怪不得刘叔办公室的落地窗窗户做得这么大，这是为了方便他跳窗吗？轰咔！就在这时，远处的夜空中，一道水桶粗的紫色雷霆落下，夜幕被映成了一片紫色，一道刀罡从地上升起。一刀撕裂了那一道雷霆，顿时雷霆向着四面八方散去，化作了无数细小的闪电。快些，刘叔，你再快一点啊！江河只觉得心在滴血。这些闪电，哪怕只有三五道劈中自己，都能顶得上自己一天苦修的230公斤基础属性。浪费了，全浪费了！轰！刘峰爆发速度，向着卓不凡渡劫之地赶去。终于在第二道雷劫落下时，赶到了附近。这里是一处巨大的空地，四周到处都是战斗的痕迹，刀痕在地上离出来的沟壑纵横交错，还有一些巨大的大坑。那些折断的树木全部变成了焦黑一片。赤焰紫金蝎王那庞大的尸体横在地上，尸体旁，卓不凡衣衫破烂，持刀而立，身上刀意冲天，拔刀斩向天际，劈碎了第二道雷劫。轰咔！雷光破碎，细小的闪电雷霆漫天都是，有雷光劈在地上
，发出轰隆闷响，在地上炸出了一个焦黑的大坑，又浪费了一道雷劫。江河心在滴血，刘峰则是道：“老陈也在，咱们下去看看。”他带着江河落下，下方那一片空地战场边缘，陈景洲正坐在一个小马扎上，手里还抓着一把瓜子，咔咔咔的磕着。老陈，刘峰落地，手一挥，从储物戒指里取出了一把红木椅子，往陈景洲身旁一坐，道：“给我也来点瓜子。”江河，他看了看陈、刘二人，又看了一眼在千米外渡劫的卓不凡。卓不凡以九品之境与赤焰紫金蝎王死战一天一夜，方才将赤焰紫金蝎王击杀。这期间险象丛生，受了好几次伤，尤其是身上的作战服破烂的都没办法看了。他击杀了赤焰紫金蝎王之后，心有所悟，在赤焰紫金蝎王的尸体旁闭关两天，便开始了突破渡劫，所以显得非常狼狈。人家狼狈的渡劫呢？你俩搁这儿嗑瓜子，这合适吗？陈景洲看了一眼江河，笑道：“大侄子也来了，来来来，过来坐。”他一挥手，地上又出现了一个小马扎，道：“听说纯粹的炼体武者的天人劫威力更大。”你好好观摩观摩，日后若能修炼到五道天人境，面对天劫也能多点经验。一旁刘峰嗑着瓜子问道：“纯粹的炼体武者也需要渡劫吗？你怎么知道的？是夏侯武那家伙修成炼体天人了？我是听夏侯武说的。”陈景周道：“我去年修成五道天人境后，给夏侯武打电话报喜，他说他的天劫也快了，还说他的道路与我们不同，他预感天劫会十分危险，而且渡过天劫之后不能叫五道天人，而是肉身金刚境。肉身金刚境。”刘峰好奇道：“这个境界怎么来的？是天门后传过来的？”还是夏侯武自己编。等等，他一句话没说完，突然转头瞪着陈景洲道：“你说你一年前就踏入武道天人境了？你给夏侯武那狗东西都说了，为啥没告诉我一声？”陈景洲，你自己什么毛病？你心里没点信号数？告诉你，我还不如直接去开个新闻发布会呢。刘峰气急，骂道：“人和人之间的信任呢？咱们这么多年兄弟，就算你有不告诉我的理由，可为啥给夏侯武打电话报喜？我说报喜只是委婉一点的说法。”陈景洲老神在在道：“我这不是突破之后没地儿去说，给夏侯武打电话炫耀炫耀吗？”咦，江河呢？两人扯着闲话，并未注意江河。一回头，这才发现江河没了。往前面一看，惊道：“江河，你怎么跑那里去了？回来，快回来！第三道天劫马上将至，小心被波及到。”刘峰急了，跳起来便要将江河拉回来。陈景洲连忙拉住刘峰，道：“不要冲动，你我修为太高，一旦冲入天劫范围之内，必然会让天劫感应到，到时候天劫威能暴增，卓不凡必死无疑。”那怎么办？刘峰急了，陈景洲只能开口催促江河快点回来。他甚至无法施展神通手段，将江河隔空射来，那样必然会干扰卓不凡渡劫。就在这时，第三道雷劫终于落了下来，轰隆隆，震耳欲聋的雷鸣声在天地间炸响。这第三道雷劫的气息明显比第一、第二道雷劫的威能更大。卓不凡大喝一声，双手持刀，一刀向着天上斩去。好，一道龙吟声响起，在这一瞬间，竟是盖过了天雷轰鸣之声。江河站在距离卓不凡五百米左右的位置，看着卓不凡出刀，看到一道青色的龙形刀罡冲天起，满脸的羡慕感慨：这也太帅了吧！该死的天魔教！日常咒骂天魔教加一。下一刻，青色龙形刀罡，第三道天雷相撞，那刀罡直接炸裂，天雷继续落下。卓不凡持刀再斩，第二道青色龙形刀罡升起，与天雷相撞，而后轰然炸裂。青色的龙形刀罡化作无数刀气、刀意，向着四面八方蔓延而去，发出了刺耳的刀鸣之声。那一道雷劫则宛若烟花一般，在夜幕中爆炸。绚烂的紫色雷光映亮了江河黑一块、红一块的面庞，一道雷光在江河的瞳孔深处倒映，轰咔！劈落，直接砸在了江河的天灵盖上，江河直接被劈倒在了地上，只觉得一股强烈无比的麻痹感瞬间遍布全身，整个人身体完全不受控制的剧烈颤抖了起来，身体、皮肤乃至血肉都被雷劫爆发瞬间产生的高温灼烧的燃烧了起来。完了，完大了，这电量太大了！轰咔，又一道被灼不凡劈碎的雷劫余波劈在了江河的身上，江河身体抽搐了几下，吐出一嘴白沫，眼睛一黑，昏了过去。叮，雷劫淬体，力量加一千公斤。叮，雷劫淬体。力量加一千公斤，江河，刘峰急了，吼道：“老陈，快出手，别管特娘的卓不凡了！”扑哧，卓不凡对抗第三道雷劫，已经受了伤，他吐出一口血，瞪着眼睛看了过来，手指不住的颤抖，恨不得一刀劈死刘峰。老陈，江河是江大哥留在这世上唯一的血肉，我们总不能看着他尸骨无存吧？刘峰是真急了。事实上，陈景洲此刻比刘峰更急，但是他比较沉得住气，他盯着背。结余波劈倒在地，浑身抽搐，口吐白沫，身上冒着黑烟的江河面色突然一喜，眼底深处闪过了一抹惊愕之色，拦住刘峰道：“等等，江河还没死，而且他的生命气息和气血居然在变强。”刘峰刚刚只是太着急了，他闻言仔细感知，发现江河果然没死，而且生命气息的确在变强，不由惊道：“这小子是王八转世吗？这都不死，那可是雷劫！纵然只有一道余波，可别说是江河了，便是一位七品武道宗师，被这一道雷劫余波击中，怕是都会尸骨无存。王八转世！”这样的比喻惹得陈景洲哭笑不得。既然这小子还活着，那便不用管了。老卓渡劫要紧。刘峰说着，冲着远处卓不凡喊道
：“老卓，你安心渡劫，不要分心。我刚当是无心之言，只是担心我侄子出事，并不是想要你死。回头我请你捏脚，闭嘴吧你！”卓不凡气的大骂一声：“再他妈乱我道心，我拼着被天劫劈死也要砍了你！”而后猛然抬头看向天上劫云，乌压压的劫云不停的翻滚，其内道道雷光宛若电蛇般交织穿行，一股更加庞大的天地威压弥漫而开。卓不凡翻手将一粒丹药塞进了嘴里，轰！他本已有些萎靡的气息瞬间暴涨。且显得无比狂暴，双目充血，额头十字金暴起，挥刀飞起，直至雷云，怒道：“来啊！有本事劈死我！”五百米外，地上又一次被烧成焦黑一片的江河缓缓坐了起来。他看向卓不凡，只觉得卓不凡身上爆发出的气息似曾相似，但是很快江河便收回了目光，浑身上下、体内、体外那种火辣辣的疼痛令难受无比，胸腔内更是有种吸了一天一夜浓烟一样的感觉。江河啐了一口痰，结果啐出的是带焦黑渣子的血沫，不愧是雷劫。仅仅那一道被卓不凡劈散的雷劫余波。恐怕都要比天魔教圣女那个小娘皮的大招强个数倍不止，还有脑袋。之前那道雷正中天灵盖，江河感觉自己现在脑壳生疼。他伸手一摸，瞪大了眼睛：“我，我头发呢？”江河，快过来！陈景洲和刘峰见江河醒来，面色不由一喜，纷纷开口。然而江河此刻脑瓜子嗡嗡直响，哪里听得到陈景洲和刘峰的呼喊：“我头发没了，我特么成光头了！别说头发，就连头皮都被雷劫劈成了一片焦黑。”操！江河跳了起来。指着天上劫云，刚想开骂，轰咔！卓不凡的第四道雷劫终于爆发。只见卓不凡人刀合一，化作了一道巨大的青色龙形刀气冲天起，径直与第四道雷劫撞在了一起。时间仿佛暂停了几秒钟，整片天地一片寂静。而后，轰隆隆，雷劫，青色龙形刀气一同炸裂，紫色的雷劫烟花再一次显现，一道道细微的雷劫余波宛若电蛇，密密麻麻，笼罩了整片夜幕，覆盖着方圆十几里的落下。噼里啪啦，连续四道雷劫劈在了江河身上。江河身上电蛇游走，浑身抽搐，头顶黑烟直冒，一声不吭，又倒了下去。哈哈哈！卓不凡的大笑声在夜空中响起，区区雷劫，岂能奈何老子？老子以九品之境逆斩赤焰紫金蝎王入天人，必然会载入史册，成为我大夏武道界的一段佳话。他的身形从高空坠落了下来，大叫道：“老刘，老陈，接我一把，我力气耗尽了。”然而刘峰和陈景洲哪里管得上卓不凡，两人挥手间将砸向自己的雷劫余波击散，一前一后扑向了江河。我尼玛！做着自由落地运动的卓不凡看到这一幕，心中宛若一万只凶兽奔腾而过一般。他手脚在空中乱舞，想要提起一口修为来稳住身形，却发现此刻自己已被抽干。索性眼睛一闭，我已晋升武道天人，几百米的自由落地，想必是摔不死我的。轰隆，他砸在了地上，砸得地动山摇，尘土飞扬。另外一边，叮，雷劫淬体，力量加一千公斤。叮，雷劫淬体，力量加一千公斤。叮，接连四道清脆的系统提示音在脑海中响起。这让已失去意识的江河猛地一个机灵直挺挺的坐了起来，他的力量瞬间暴增四千公斤，而力量的提升的同时，整个肉身体魄都得到了极大程度的提升。刘峰一把抓住江河的双手，两眼通红，骂道：“造孽啊！你这孩子，疯了吗你？跑人家天劫的范围内干嘛？非要找雷劈你？”江河咧嘴一笑，通体焦黑的他，牙齿倒是极为白净。刘叔、陈叔，你们不用担心，我不过是想近距离观摩一下雷劫，为自己以后渡雷劫是增添点经验。”陈景洲骂道：“你这哪是增添经验？”你这是在送死！两位大佬叔叔的关心，让江河心头一暖，挠了挠焦黑的脑门，扣下了一块头发，烧焦后形成的黑炭，笑道：“我这不是没死吗？”他暗暗扫了一眼系统属性面板，姓名：江河，年龄：二十岁，职业：精神病人，力量：五万八千六百一十公斤，不但没死，还暴增了六千公斤力量，相当于吃了一整颗黑火灵根，省了一个多小目标。念及此处，变成秃子的郁闷心情这才一扫而空。老陈，老刘，这时，卓不凡虚弱的声音从不远处传来。陈景洲看向刘峰，道：“卓不凡不是让你接着点吗？你没接他。”刘峰，我还以为你会接呢。没事，他已打破桎梏，超凡入圣，晋升了武道天人之境，几百米的高空摔不死的。说罢，又一脸关切的看向江河，道：“江河，你感觉怎么样？”江河捏了捏拳头，身上被雷劈了的后遗症还在，浑身烧痛，且肌肉麻痹，但是力量的暴增让江河心情大好。他道：“我感觉很好。”好个锤子！刘峰骂道：“看看你都被劈成啥逼样了！对了，你先穿上衣服。”江河身体被烧成了这样，衣服自然也不复存在了。刘峰一挥手，取出了一套西装，递给了江河。两位大佬，问东问西。陈景洲甚至还给江河把了个脉，道：“的确没什么大碍，这一层焦黑不碍事，不过是皮肤被雷劫的力量烧焦罢了。等新皮长出来，自然就退掉了。”等确定江河没事三人这才起身，来到被卓不凡砸出的大坑前。坑底，卓不凡横躺在那里，嘴角挂着一抹鲜血，闭着眼睛，似乎是睡着了。刘峰跳入大坑，伸手去探卓不凡的鼻息。卓不凡睁开眼，虚弱骂道。老子还没死呢，快有药没？给我吃颗！我有药。江河一听，立刻跳入坑内，取出三粒二十四味地黄丸，为卓不凡服下。
，这可是大佬，必须得打好关系。卓不凡服下二十四味地黄丸，咂吧咂吧了嘴，又感受了一下，发现并无任何药力，能量。好奇道：“这是啥药？”二十四味地黄丸啊！卓不凡最终还是陈景周拿出了一枚疗伤灵丹。卓不凡吃下灵丹，起身盘膝坐地，暗暗运功，恢复了一下元气，道：“老刘，给我准备一间密室，我要闭关疗伤，稳固境界。”刘峰，没问题。卓不凡起身来到赤焰紫金蝎王身旁，一挥手，将赤焰紫金蝎王收入了储物戒指。显然，他的储物戒指空间要比江河的大不少，毕竟是武道天人，而且他主要是力量耗尽，吞下灵丹稍稍恢复了一番后，已经可以自己飞行了。刘峰带着江河四人腾空而起，向着吴城飞去。路上，卓不凡看了一眼江河，问道：“老刘，老陈，这位是？”刘峰介绍了一下，卓不凡恍然道：“原来是他，我在网上看过他的报道。”他迟疑了一下，卓不凡用手指了指自己的脑袋，改为传音，问道：“他这儿有问题？”刘峰点了点头，卓不凡叹气一声。继续传音道：“怪不得他会闯进天劫覆盖范围之内。不过这小子被我的雷劫余波劈中，还没事，倒是有些奇怪。”刘峰有啥奇怪的？人和人的体质不同，我侄子正在深重邪毒武道、超凡觉醒能力尽废的情况下转修炼体，仅仅两年时间便有了如此成就，可谓是天赋非凡，天生神力，特殊一些也很正常。回到吴城，卓不凡去闭关疗伤去了。陈景周则与刘峰有事要谈，江河则是从储物空间掏出口罩、墨镜、鸭舌帽，全副武装后，径直来到了凶兽材料收购部门。他这次收获不小。得尽快销赃，换成票子，以来提升实力。先生，您这是？值夜班的凶兽材料收购部门的员工被江河的这副打扮给吓了一跳。一身笔挺的名牌西服、墨镜、口罩、鸭舌帽，露在外面的脖子、手上满是焦黑，显得有些诡异。江河也不废话，一挥手，哗啦，一座小山般的凶兽材料出现在了凶兽材料收购部的大厅地上。也多亏了大厅的空间足够大，否则这些凶兽材料不一定堆得下。江河取出手机，看了一眼时间，道：“多叫几个人来。”快些清点整理，我着急去吃宵夜。分类、整理、清点、计算。凶兽材料部门一起过来了四位员工，耗时二十四分钟，这才有了结果。一张清单送到了江河面前。先生，您这些凶兽材料总价值为六千八百六十万，价格可能比平时稍低一些，主要是前几天刚刚爆发了兽潮，目前库里积压的凶兽材料太多。江河皱了皱眉，也觉得这个价格偏低。自己第一次去荒野区击杀的凶兽并不多，其中还有星辰武者小队抽成，也赚了近三千万。这一次击杀的凶兽更多。兽潮中击杀的那些凶兽不算，当时的凶兽材料并未采集，可单单天魔教驱赶的那两波凶兽，前前后后就有近110头，还有在废墟之城击杀的十几头凶兽，心中默默计算了一下，平均一头凶兽大概50万左右，倒也差不多。毕竟这100多头凶兽中，有一半多都是二品、三品、四品，均拉一下，差不多也就这个价。看样子我第一次去荒野区能赚那么多钱，主要是沾了双头是熬的光，在清单上签了字，钱很快就到账了。江河从凶兽材料部门出来，左转又去了武器丹药售卖部门。他收集到的二手武器不少，其中大部分都是 B 级合金武器，还有少量 A 级合金，尤其是低音神将的那柄匕首，虽然短小，却是 S 级的。留下了那把匕首，江河一股脑将其他的二手武器全部丢给了鉴定师，总共67把武器，多是合金战刀与长剑。鉴定师惊呆了，他盯着那一堆二手武器，沉吟片刻，问道：“先生，能否告知这些武器的来源？”他怕江河误会，顿了顿，又解释道：“这是上边定的规矩，主要是怕咱们大夏的武者自相残杀。”江河道：“放心吧，这些武器来路没有问题。”都是从天魔教黑袍教徒手中缴获的，快点鉴定吧。鉴定武器需要一定的时间。江河找来了负责卖丹药的接待，取下口罩、墨镜，道：“你们这边有什么美容养颜祛疤的丹药没？给我推荐几种。”你是？那接待妹子看到江河焦黑的面孔，先是一惊，吓得后退了一步，然后反应了过来，惊叫道：“您是黑袍战神风少羽？”江河。接待妹子激动无比，也不害怕江河这张脸了，抓着江河的手道：“您以一己之力击杀数十位天魔教黑袍教徒的视频，我们部门的人都看过，很多人都视您为偶像。”这两天晚上有很多对您不好的言论，说您乱杀无辜百姓。我和姐妹们刚刚还在晚上帮您喷那些键盘侠呢。啊，这江河哭笑不得，总觉得这番言论在哪里听说过。不过他很快就反应了过来，问道：“你刚刚说什么？网上有人黑我？您您不知道吗？”女接待将手机递了过来，道、啊：“这是网上热度最高的一个帖子，您看看。”江河接过手机，点开帖，先是扫了一眼发帖人，火到星空深处。他皱了皱眉，总觉得这个发帖人的 ID 有些眼熟。火到星空深处。好熟悉，我似乎是在哪里见过这个 ID。江河也没多想，毕竟网名这种东西，网上五花八门起什么的都有，什么丑到灵魂深处，火到灵魂深处，简直太常见了。他记得自己曾经在网上看到过一个超级长的 ID， 叫什么“ 48岁花季少女在公交车上惨遭大汉轮流让座”。收起疑惑的心思，江河仔细浏览起了帖子。英雄还是魔头？吴城黑袍战神风少雨接受采访恼羞成怒，当街殴打击杀媒体记者。帖子的标题很劲爆，排在当日热搜第一。浏览量热度破千万，转发评论量显示的都是999加，衍生出的相关话题数不胜数。
。帖子中有一段视频，正是当日江河接受采访，捅死那位无量记者的画面。发帖人先是用文字叙述了一下黑袍战神风少宇的功绩，说是他抵御受潮，击杀天魔教黑袍教徒，与吴城有功，与西夏有功，与整个大夏都有功，说是英雄都不为过。但紧接着，话音一转，反问道：“可是英雄就可以乱杀无辜吗？”那位记者年仅三十，他才结婚三年，孩子刚学会走路，他是他家里的顶梁柱，上有老，下有小。仅仅只是因为一条采访，问了一个问题就被一刀捅死，他的死怎么算？帖子最后，火到星空深处又写下了一段话。我已经找吴城的朋友打听过了，吴城武道管理局分局执法大队并未对这位黑袍战神进行任何措施，他现在依旧在逍遥法外。帖子后边的评论一开始是两极分化，有人认为那个记者就是故意激怒风少雨，想要以此来带节奏，制造热点新闻。一个连刚下战场的英雄都敢如此对待的无量记者，死不足惜。有人则认为记者的职业就是如此，难道问一个不该问的问题就是死罪吗？但是渐渐的。舆论开始一面倒，网上几乎全部都是骂风少雨的，哪怕有人站出来为风少雨发声，也会很快被漫天的骂声淹没，骂得很难听。但是江河表示可以接受，就是不知道风大夫受不受得了，将手机还给了女接待，道：“先给我找去疤痕的灵药吧。”那女接待小心翼翼地看了一眼江河的脸，只可惜江河的脸一片焦黑，看不出来喜怒。他拿来了一台平板，道：“风先生，去疤痕类的丹药，武道管理局并未有研发，这种药一般都是由一些化妆品公司研发的，能冒昧的问一下？”风先生，您脸上的伤是怎么来的吗？江河摸了摸脸，道：“刚刚青龙刀客卓不凡在荒野区渡劫，我和陈局长刘局长一起去观摩，不小心被卓不凡斩碎的雷劫余波给劈到了。”那女接待一时间懵住了，这，这位黑袍战神风少雨竟有如此人脉，能和陈局长、刘局长一起去观摩青龙刀客渡劫？他想了想，道：“对了，我记得有一种药膏，名为复方雪莲膏，具有清热解毒、消肿止痛、生肌收口的功效，适用于各种烧伤烫伤。风先生可以购买一支试一下。”女接待在平板室搜索了一下。找到了复方雪莲膏，这种膏药共有好几种，最基本的复方雪莲膏只能治疗普通的烧伤烫伤，一支售价八千元。或许有人会说，一支药膏八千块太贵，实际不然。灵气复苏导致动植物大规模进化变异，同样也令中药材的功效得到了一定的进化加强。就拿这复方雪莲膏来说，它是真能治疗烫伤烧伤，不说效果立竿见影吧。可你只要用上几天，一般都能治愈。江河点开了最贵的复方雪莲膏的介绍，采用天山雪莲精华，辅以紫花、甘草、地黄、黄连等中药材炼制而成。而且对这些药材品质有极高的要求，售价五十万一支。江河道：“就这个了，给我先来三十支，三十，三十支。”女接待惊讶道：“风先生，这会不会太多了？这种级别的复方雪莲膏是专门针对舞者研发的，比如某舞者被火系超凡觉醒者烧伤，一般会选择使用这种药膏，所以它的容量是比较大的。”江河：“没事，你下单就行，多囤点，以后再被雷劈了，我就可以直接用了。”三十支复方雪莲膏就是一千五百万。江河正思考着再买点什么丹药时，那位武器鉴定师走了过来。笑道：“风先生，武器已鉴定完毕，这是报价清单，您请过目。”江河只看了一眼总价， 3 7 0 0万，这个价格并不算夸张。要知道，他一共缴获了67把武器，除掉那把 S 级匕首，江河留下自用，剩下的66把武器，其中 A 级合金武器6把，即便破损度很高， 6把武器也随便卖个 1,000 来万。剩下60把都是 B 级合金武器 ，B 级合金武器，武道管理局的售价是在50至80万之间，回收价格打个折扣，卖个 2,500 万不成问题。行，打款吧。江河把账户递了过去，武器鉴定师随手将卡交给自己的助理，道：“让财务那边转账。”他自己则是向江河推荐道：“风先生，我觉得您最需要的应该是一套作战服。我们武道管理局研发出的作战服并不会影响您的实力发挥，反而会为您提供极高的保护。比如 A 级作战服，六品之下很难攻破，即便是六品高手的攻击落在作战服上也会被削弱一大半。另外还可以防水、防火，用不着。”江河道：“一套 A 级作战服的价格比一把 S 级合金武器还贵，起码两千万起步。有这钱，不如留着买点药吃。这样。”你帮我挑九把 S 级合金飞刀就行。好嘞，武器鉴定师面色一喜，飞刀用料少，工艺简单，哪怕是 S 级合金飞刀，一把的价格也就150万左右。可九把加一起也不是一笔小数目。他鉴定收购武器是一笔业绩，卖出去九把 S 级合金飞刀又是一大笔业绩。很快，九把 S 级合金飞刀和三十支复方雪莲膏都送过来了，总共花费 2,850 万。江河今天收入了一个小目标还过点，卡上还剩下 8,000 多万。不过他并未乱花，而是重新戴上口罩、墨镜、鸭舌帽，出了武道管理局。大圣拳是个好东西，得继续修炼。回头等我将大圣拳第一重修炼大成，可以将暗镜叠加刀兵器、腿脚以及身体各个部位后，再购买大圣拳第二层。大圣拳第二册在武道管理局的售价是五千万，找周通代购，八折优惠可以省下一千万。另外还有地龙血，这种东西肯定是紧俏货，也不知道陈叔能不能帮我弄到。实在不行，地龙王精血也一样。只是地龙王精血怕是也不好弄。如今整个世界王级凶兽的数量并不算少。可这些王级凶兽大部分都是由一些强大的野兽进化变异而来，如赤焰紫金蝎王，它原本只是一坨普通的蝎子，能够一步一步进化为王级凶兽，自然是有所机遇。而地龙本为蚯蚓。
一条蚯蚓，想要进化到王级，其困难程度就可想而知了。只怕全球范围内，王级地龙都没几头。江河估摸着，即便有地龙王精血，价格也会高得离谱。拥有和地龙王精血一样特征的王级凶兽精血，价格也绝不会便宜到哪儿。一滴，怕是得几个小目标。想要将肉身修炼到如地龙王那样断肢重生的层次，怕是没有个几十滴、几百滴的地龙王或者同等特性的王级凶兽精血很难做到。一滴，几个小目标，那得花费多少钱？走在街头，身怀八千多万巨款的江河。忍不住叹息道：“我还是太穷了呀，没有坐车。”江河一路小跑回到了自家房子所在的小区。已是凌晨十二点，但是小区门口的烧烤店还在营业。江河把自己裹得严严实实，点了八十多块钱的烧档夜宵，顺便还买了一箱子冰镇啤酒。回到家，喝着小酒，吃完夜宵，叮，合理饮食力量加十公斤。而后，江河便扒光衣服，迫不及待地拿出了复方雪莲膏。那位女接待说的不错，复方雪莲膏的容量的确比较大。一般的膏药都是很小的一支，但是复方雪莲膏的规格和一大支牙膏差不多。江河只用了半支，便将自己的脑袋、面部、脖子全部涂抹到了，一股冰冰凉凉的感觉传来，十分的舒适。江河继续涂抹，不放过身体的任何一个部位。但是很快，他就发现了一个问题：背部有一块，任由自己的胳膊如何用力，始终涂抹不到。算了算了，反正这一块在衣服里边，别人也看不到，等他以后自己吞掉就行。因为身上涂抹了药膏，不方便躺在床上，更不方便练武。江河索性拿出手机玩了起来。他本来是刷着短视频，看着美女热舞，结果刷着刷着，刷到一条分析黑袍战神风少羽击杀无辜记者的视频。江河皱了皱眉，点开了评论区，发现评论区里的舆论也是在骂风少羽。他又特意上网查了一下，最终登录武者之家论坛，发现武者之家论坛里也有很多类似这种帖子。尤其是那位 ID 叫“火到星空深处”的的人，今天一天在武者之家论坛发了六个帖子，全部都是在吐槽风少羽。江河一拍脑门，气了起来：“火到星空深处，就是这个狗东西！”前些日子，天魔教发布血杀令时，他就瞎逼逼过我。这个人，天魔教教徒的成分很高，而且自己杀了那个无量记者，今天都第四天了，突然这事儿就被曝光了，还冲到了热搜，网上舆论又一边倒。江河觉得这件事情怕是没这么简单。看着网上铺天盖地网暴风少雨的言论，江河这个小暴脾气蹭的一下就上来了。我将某人的主治大夫，也是你们能骂的。甚至江河还看到有人号召人肉风少雨，提议去砸风少雨家玻璃。好在这届的网友还算是有些理性。一来是其他城市的人横穿荒野跑来无城不太现实，二则是忌惮风少雨的实力。起身，来到卧室电脑桌前，这里有一台崭新的台式电脑，应该是云烟晨星买的，甚至还拉好了网线。江河这几天用过，电脑配置很高，打游戏爽的一批。打开电脑，登录武者之家论坛网站，江河略作沉吟，编辑好了帖子名，帖子名：火到星空深处，我草你妈！江河本来写的妈，考虑到敏感词有规避风险，于是又改成了妈。他食指如飞，写下了帖子内容。火到星空深处，你个生儿子没信号信号的王八蛋，你他妈是不是出生？你知道事情的全貌吗？你就带节奏。黑袍战神风少羽先斩天魔教地阴神将，后诛天魔教当代圣女，一天一夜间连杀天魔教黑袍教徒四十余人，前后击杀凶兽五六百头不止。他的脸，他的身体是在和天魔教当代圣女的战斗中被天魔教当代圣女的大雷光电龙烧伤的。这样的一位英雄，才刚下战场就被一个无量记者侮辱，说他是不是有非洲黑人血统？这个记者是何居心，他该不该死？你是何居心？发完帖子，江河又特意艾特了一下“火到星空深处”。很快，有人回复了，是那位经常帮江河解答问题的铁牛。他发了几个竖大拇指的表情，支持道：“骂的好兄弟，我支持你。”莫教英雄寒了心，我不信一位为了保卫家园百姓、冲在受潮第一线的武者，会无缘无故去杀一位记者。刷新了一下，第二条、第三天评论却都是骂江河的。怎么，有功劳就可以乱杀人？论坛里的大佬们，谁不是于大侠有功？要是都可以乱杀无辜，那大侠百姓是不是得死绝？江河又刷新了一下。看到了八楼火到星空深处的回复，武道小萌新是吧？你算什么东西？懂不懂我大夏法律？武者乱杀普通人，这是死罪。另外，我是就事论事，你不要进行人身攻击。江河点击回复楼主，骂道：“你就事论事，尼玛，煞比玩意！我就是无城人，知道的不比你多。”火到星空深处，草尼玛，你骂人骂上瘾了是吧？那位记者只是采访了一句：“风少雨就能暴怒杀人，这和天魔教有什么区别？”江河，煞比吧你，那叫采访。你是不是天魔教的人，故意在这里带节奏？还是说八头蛇皇负面扶桑的时候忘了吃掉泥马，让你这个狗东西给跑出来了？火到星空深处急了，武道小萌新，你休要血口喷人！你是什么人？敢不敢报上名来？信不信老子提着刀跨越荒野去找你？江河回复发了个冷笑的表情，老子行不更名，坐不改姓。吴城江河视野，孙子，我在吴城安宁精神病康复中心二百零七病房等着你，你要是不来，就是我养的。大约过了一分钟，火到星空深处又回复了，道、哦：我当是谁？原来是你这个神经病，你一个神经病，废物，也值得老子亲自动手。环无城街头血战十大六品巅峰，吓死老子了！你爆发天魔解体大法那么久，现在根基损伤已经废了吧？哈哈哈哈！我尼玛！江河气得发抖，这混账东西竟敢说我是神经病！
，这简直就是在老子的逆鳞上跳舞啊！他回复道：“狗一样的东西，有本事报上你的名字地址，你看老子砍不砍你就完事儿了。”火到星空深处，老子是陇州基地是雍城人，家住在丽水花苑十三栋，有本事你就来。江河关掉了武者之家论坛，打开百度搜索了起来。陇州基地是同样也地处西北，原为甘省，陇则是甘 SU 省的简称。州取之于雍州二字，甘省在古代是为雍州，雍城是甘省的卫城之一。吴城到雍城的距离是388公里。江河默默在心中计算了一下，我现在开启天魔解体大法后，瞬间爆发速度能达到80米每秒，常规状态下奔行速度也能60米每秒，一秒钟60米，一分钟就是 3,600 米，相当于3公里半， 3 8 8公里路程，大约两个小时就能赶到。一来一回四个小时，而且此去雍城路上还有凶兽，稍微耽搁一下，再算着火到星空深处的时间，一来一去怕是得六个小时。这会儿都凌晨两点多了，一来一回六个多小时，刚刚好。路上再稍微跑快点，早上回吴城还能喝碗羊杂汤。江河一想起火到星空深处骂自己是精神病，一想到他那嚣张挑衅自己的样子，越想越气。他打算穿上衣服，可身上涂抹的复方雪莲膏还没完全吸收。江河想了想，转念道：“反正现在夜深人静，路上也没什么人，出了荒野区就跟没人了。等我身上的药膏干了，再穿衣服不迟。”他将衣服收进储物空间，正打算出门，手机响了，是周通打来的。接通电话那头，周通道：“江河，这么晚打电话给你。”没吵到你睡觉吧？江河气呼呼道：“睡个毛线，我都快被气死了。”周通叹了一口气，道：“你的心情我理解，网上那些言论骂的的确有些厉害。”他以为江河是被网上的那些骂黑袍战神的言论给气到了。别人不知道黑袍战神风少宇是谁，可周通这群人心里明镜似的。不过为了保护江河，他们并未公之于众。周通道：“这件事情是今天突然爆出来的，其中有很多媒体推波助澜，毕竟你当众杀的是记者，这让很多媒体都心生不满。另外，根据我们的调查，这件事情的背后或许有天魔教的力量在推动。”天魔教，江河目光微动，道：“天魔教的这群人是吃饱了撑的吗？他们图了啥？”周通自然是想用舆论的力量逼我们处置黑袍战神风少宇，他们又不用付出什么代价，只要让他们的案子在网上发帖子带节奏就行。即便我们不会处置黑袍战神风少宇，对他们也没什么损害，反而会坏了黑袍战神风少宇的名声，让许多不知情的百姓对我们武道管理局的感官变差。他顿了顿，话音一转，笑道：“不过天魔教做梦也想不到，我们大夏打进天魔教的一位卧底，如今也爬到了高位。”这一舆论战的计划，他正巧知道。目前可以确定，在网上带节奏最厉害的那几个人，就是天魔教的案子。果然如我所料，江河目光一沉，道：“武者之家论坛的那个火到星空深处跳得最厉害，他是不是也是天魔教的案子？”周通道：“是的，这个人情报部门的兄弟已经查过了，是陇州基地市雍城人，叫叶仲文，家住在北岸家园十八栋别墅，是一位半部宗师。”半部宗师，江河疑惑道：“半部宗师也会投靠天魔教？”周通道：“此人原本修为平平。”能修炼到半部宗师，大概率靠的是天魔教的鱼龙丹吧。江河冷笑道：“吃了鱼龙丹都没突破到宗师境，果然是个废物。”等等，他反应了过来，道：“这个家伙不是住在丽水花苑，怎么又到北岸家园了？”周通：“什么丽水花苑？”他并不知道江河这句话的意思，而是道：“这件事情你不必管，你杀死的那位记者，我们情报部也对他展开了详细的调查。他简直就是个无良记者，纵然你不杀，我都打算弄死他。他曾为了新闻热点，故意抹黑咱们吴城的一家工厂，导致那家工厂破产，工厂老板欠了不少钱。”承受不住压力，喝了农药。他还曾写过一篇文章，故意歪报事实，故意引导舆论，说一位小学教师猥亵学生，最终导致那位老师跳楼自杀，以证清白。我们目前已经掌握好了所有的证据，明天天一亮就会召开记者发布会，将真相公布于众，同时对那几位已确定身份的天魔教案子进行抓捕。江河出了门，道、啊：“那个叶仲文，你们就不必管了，我亲自出手。”说罢，直接挂了电话。因为此刻身上没穿衣服，江河怕被人看见，当即催动天魔解体大法，嗖、so, ，瞬间爆发出了8 0 ms 的速度，直冲城外而去。电话那头，周通满头雾水，亲自对付，啥意思啊？那位叶仲文可是在雍城，你江河难不成能横跨荒野，跑去雍州弄死他不成 ？So， 深夜，街头，浑身焦黑的江河，宛若与黑暗融为了一体，如一阵风，迅速从街头吹过。或许是因为身上涂抹了复方雪莲膏的缘故，江河感觉身上凉飕飕的，而且随着奔行，风吹在身上，似乎是加快了药膏的吸收，皮肤上传来了一阵酥酥痒痒的感觉。他一口气跑出城，收起天魔解体大法，又重新取出复方雪莲膏，再次涂抹到了全身。而后，取出手机，打开导航，一路来到了废弃高速公路上，快速奔跑，果然可以加速复方雪莲膏的吸收。身上涂抹的药膏已被吸收的差不多了，那种酥酥痒痒的感觉更厉害了。江河用手扣了一下脸，脸上一大块焦黑掉了下来，他面色一喜，这复方雪莲膏果然神奇，当即运转气血，鼓动浑身肌肉一震，哗啦，身上的焦黑被震掉了一大半，露出新皮肤的位置也不再是之前那种红色，而是白白净净的。江河继续涂抹药膏赶路。如此反复，又重新涂抹了三次之后，身上的焦黑除了背部没涂抹到的位置已全部褪去，整个人的皮肤焕然一新，白白净净，居然变得比之前更加帅气了。唯一美中不足的是，头发没了。
，取出手机，自拍了一张，江河欣赏着照片，忍不住笑道：“人只要长得足够帅气，头发有没有都无所谓了，反正以后还会长出来的。”他用手机登录舞者之家论坛，又问候了火到星空深处的家人一遍，继续赶路，算上晚上夜宵的增长，江河的力量已经达到了五万八千六百二十公斤。此刻，他运转气血，将力量爆发于双腿之上，在保持着6 0 ms 加速度的同时，丝毫感受不到半点疲惫之意，反而越跑越快。大圣拳是暗境叠加技巧，我如今已能熟练的将暗境叠加到拳法之中。那么，是否可以将暗境叠加于双腿之上呢？江河的大圣拳第一重也算略有小成，现在尝试着将暗境叠加于双腿之上，倒是简单了不少，很快便成功了一次。只听轰轰，两道气力的爆发声叠加在一起，江河的速度瞬间加快了一截，但是紧接着又用不出来了。江河也不着急。反正路还远，继续修炼便是。渐渐的，他对于暗境的运用更加的熟练了，奔行的速度越来越快。一路上倒是碰到了不少凶兽，全被江河给砍死了。他甚至还抽空采集了一些凶兽材料。好、哦，江河隐约还感受到了一头七品凶兽的气息。轰！他直接爆发天魔解体大法，将大圣拳的暗境融于双腿之上，一口气跑出了五十公里，吃了好几枚气血丹，这才压下了心中的惊讶。不知不觉间，雍城到了。江河扫了一眼系统属性面板，力量五万九千公斤。还行，力量提升了三百多公斤，这一路小四百公里的路程也没算白跑。江河嘀咕一声，拿出手机一看，刚好凌晨四点烧过，比我计划中跑得要快一点。他拿出手机，点开了自己发的那条帖子，帖子后边除了一些舞者围观看热闹之外，火到星空深处又骂了自己十几条内容。江河冷笑着回复道：“狗一样的东西，让你先蹦跶几分钟，等会儿我就要让你跪在地上叫爷爷，你信不信？”火到星空深处，啧啧，你一个神经病废物，也不怕说大话闪了舌头？来。爷爷，我就在丽水花园的大别墅里等着你呢，有本事就来打死我！今天你要不打死我，你就是我养的。舞者的精力大多很旺盛，所以大半夜逛舞者之家论坛的人并不算少。再加上火到星空深处这个 ID， 这两天四处发帖，带节奏，也算是小有名气。江河直接开帖点名喷火到星空深处的帖子，自然关注度极高。此刻这一条帖子的后边已出现了火苗标志，出现在了论坛右上角的今日热帖的列表前三位。点进来的舞者越来越多，评论量也越来越多。且评论的内容从一开始的战队支持江河，或者火到星空深处，到现在已变成了纯粹的看热闹。看到火到星空深处的回复，江河冷笑着扣子道：“我希望等会儿你跪在地上唱征服的时候，也能如此英气。”他收起手机，从储物戒指内取出刘峰送给自己的那套明白西装，换上一双铮亮的皮鞋，而后取出战刀背在了背上，迈步踏入了雍城。雍城的布局和吴城没多大的区别，这也是一座小城，人口约130万左右。此刻已是凌晨四点多，街头上早已没什么人和车。江河西装笔挺，背负战斗，大光头在街边的路灯下很是显眼。拿着手机，在导航软件中输入了“北岸家园”四个字。与此同时，雍城武道管理局一对黑风衣迅速从执法大楼出来，列队站在了大楼前。为首的是一位留着八字胡、看起来约四十岁的男子。他身形干干瘦瘦，身上披着黑色的风衣，腰间别着两根合金短棍，垂下的双臂比起一般人似乎要长上一些，身上有着淡淡的武道真意弥漫。此人姓孙，名孙耀，善通臂拳，是雍城分局执法队的副队长。半步宗师境的修为，诸位，目标人物信息已经发到了你们的手机上。我再说一遍，叶仲文，男，四十三岁，半步宗师，擅长拳法。此人的身份已经证实，是潜伏在咱们雍城的天魔教教徒。我会亲自出手对付他。你们的主要任务是仿制叶仲文狗急跳墙，伤及无辜。出发！一群执法队黑风衣钻进越野车内，迅速向着北岸家园赶去。他们进了小区，别弃了车，小心翼翼，迅速来到北岸家园十八号别墅附近，将整栋别墅团团围了起来。孙耀藏身在十八号别墅前的绿化植物后，盯着那栋四层独栋大别墅，道：“别墅里灯还未熄，目标人物应该还没睡觉，大家小心一些，听我命令行事。”他话音刚落，对讲机中一道声音传来：“孙队，有人来了。”是一位光头舞者，穿着西装，背着战刀，身份暂未确认。孙耀面色微动，抬头看去，很快便发现了那位光头舞者的身影。他手里拿着手机，停在了十八号别墅门前，暂停行动。孙耀连忙低声道：“此人应当是冲着目标而来，极有可能也是隐藏在咱们雍城的天魔教教徒。”这应该就是十八号别墅了吧？江河站在十八号别墅前，关掉了手机导航，而后再次打开了武者之家论坛。火到星空深处又回复了，态度依旧嚣张，一口一个精神病，骂道：“沙比巴尼，你知道爷爷我是谁吗？爷爷，我乃是半步武道宗师，你一个废物精神病，还让我跪下唱征服？你也不撒泡尿，照照自己。”江河没有扣字，只是对着眼前的别墅拍了一张照片，然后回复给了火到星空深处。火到星空深处秒回了几个问号，然后别墅三楼的一扇窗户打开了。一位中年男子低头往下看了一眼，江河将手机扔进储物空间，周身气血爆发，哈哈大笑道：“火到星空深处，狗一样的东西，居然敢在网上骂我！老子横跨三百八十八公里荒野区，连夜提着刀来找你了。”不远处，孙耀等武道管理局执法队的人都傻眼了。啊，这那光头舞者不是天魔教的人，而是因为在网上和叶仲文吵架，然后连夜提着刀横跨近四百公里荒野来报复的人。
，一群黑风衣面面相觑，一时间竟有些回不过神来。武当想萌新，叶仲文人都傻了。他从18年前接触网络开始，就喜欢在网上嘴炮。这些年和网友掐过的架，没有一千次，也有八百次了。一些人被自己喷急了，跳着脚嚷着要来砍自己，连我要是不去砍你，我就是你儿这种话都说出来了。可至今无一人真的来砍。他是万万没想到，这个武道小萌新居然真的来了，还他妈是连夜来的。在一瞬间的愣神之后，叶仲文便大喜了起来。武道小萌新的身份他已经确认了，吴城江河。虽说江河在吴城街头燃烧天魔解体大法，血战十大六品巅峰的视频传出去后，圣教高层认为他如此爆发天魔解体大法，根基已经受损，未来没有什么威胁了。可谢杀令还在。谢杀令上的悬赏还在，叶仲文心中念头闪烁，眼神不由一冷，隔着窗户喊道：“武道小萌新，你好大的胆子，竟敢真的找上门来！好好好，今日我便与你一战，既分高下，也分生死。”他的声音在黑夜中的别墅区内转了出去，一瞬间，小区内许多本已熄灭了的灯光都纷纷亮了起来。叶仲文要的就是这个效果，如此一来，即便自己打死了江河，也没人会说什么。到时候自己去拿了谢杀令上的悬赏，再得一枚鱼龙丹。我是靠鱼龙丹才晋升的半步宗师，这辈子都没办法靠自己的力量修成真正的宗师境了。只有再得到一枚鱼龙丹，方才有可能修成武道宗师。轰隆！他的身上雄厚的真气迸发，属于半步宗师境独有的武道真意升腾而起，纵身一跃，直接从三楼跳了下来。半步宗师境，江河舔了舔嘴唇，只觉得肾上腺素飙升，整个人变得无比亢奋。我前些日子领教过一位半步宗师的厉害，拼尽全力也难以打破他的防御。不过这几日我的实力略有长进，今日倒是要看看能否真正打死一位半步宗师。他拔出刀。火到星空深处，我给你个机会，去取你的武器来！叶仲文哈哈笑道：“你一个神经病，还不配让我用武器！”他话音刚一落，便悍然出手，雄厚的真气加上武道真意的加持，一时间漫天拳影落下，将江河笼罩其中。江河将气血催动到了极致，暗境叠加，大圣拳的两倍战力全力爆发，应接了叶仲文三拳之后，砰！最终还是不敌，被一拳砸中胸口，砸得身上的西服破裂，接连暴退九步，狠狠地撞在了别墅大门的门墩之上。江河每退一步，地上的地板便会被踩得爆裂。那结实的门墩就如豆腐一般被撞塌。江河揉了揉胸口，叹道：“果然，我的实力还是差了一些，接近六万公斤的基础力量，算上大圣拳的加持，普通的六品巅峰我一拳就能打爆。可对上半部宗师，却还是差了一筹。”叶仲文目中闪过一抹惊愕之色。他本以为自己这几拳能将江河活活打死，可没想到江河竟然挡住了，甚至他连一口血都没吐。接近六万公斤的基础力量，这已经可以媲美厉害一些的六品巅峰了。这什么情况？江河无城街头血战十大六品巅峰的视频，叶仲文也看过。当时的江河是靠着天魔解体大法、大圣拳的战力振幅，才能发挥出那样的力量。如今他仅靠大圣拳，竟已丝毫不比当日弱。这才几天，他的实力提升速度如此之大吗？他爆发天魔解体大法，没损伤根基。只是一瞬间，叶仲文的脑海中便闪过了无数的念头，他的瞳孔猛然一缩，想到了一种可能。轰！与此同时，江河周身的气血之力陡然被点燃，化作了一片血焰，滚滚热浪从他身上爆发，向着四面八方席卷去。周围的树木、绿化，先是被热浪冲击折断。而后迅速变得干枯发黄，一股令人心悸的气息自江河身上爆发而出。天天魔解体大法，叶仲文面色一沉，冷冷道：“果然如我所料，你竟还能爆发天魔解体大法。不过你以为仅靠一门爆发性秘法便能做我的对手了吗？”唰，叶仲文的身形消失在了原地，他将真气、武道真意催动到了极致，融入到了一拳之中，轰向了江河。只见一只赤色的真气拳影，宛若烈焰燃烧一般，在黑夜中凝聚。好帅！江河心中感慨一声，而后握拳，一拳轰出。五万九千公斤的基础力量，天魔解体大法一点五倍力量振幅，大圣拳暗境叠加两倍战力，轰！宛若平地一声惊雷，江河的拳头上裹着一层淡淡的血焰，一拳砸在了那巨大的拳影之上，真气拳影瞬间炸裂，狂暴的拳风如同排山倒海一般拍打在了叶仲文的身上，叶仲文周身护体真气噼里啪啦的炸裂，整个人如同炮弹一般倒飞了出去，噗！他人在半空一口血吐了出来，江河收拳，冷笑道：“半步宗师，就这花里胡哨，不堪一击。”我这一拳不过三十万公斤不到的爆发力，你都挡不住！砰！叶仲文重重的砸在了五十米开外，正好落在了孙耀等一众黑风衣面前。他吐出几口血，挣扎着起身想要逃走，结果被孙耀一记通背拳砸倒在地。叶仲文，你的事儿发了！孙耀厉声道：“乖乖束手就擒，否则杀无赦！”在看清孙耀面孔的那一刹那，叶仲文便知道他的身份已经暴露，当即瞳孔中血光涌动，如凶兽般咆哮道：“想抓我，下辈子吧！”轰！他的身上一股狂暴的气息散发，只是。扑哧！下一刻，孙耀便手掌一翻，将一枚银针扎进了叶仲文的腹部，震碎了叶仲文的气海。叶仲文宛若泄了气的皮球，身上的气息迅速跌落。孙耀冷笑道：“我和你们天魔教人打交道，也不是一天两天了，在我三米之内，你还想报天魔解体大法？做梦！”叶仲文感受着一身修为的流逝，心如死灰。但是
强烈的求生欲又让他挣扎了起来，叫道：“孙耀，留我一命，我愿意改邪归正。”江河，雍城分局执法大队的，他收起天魔解体大法，一个闪身赶了过来，抱了抱拳，道：“各位，我来雍城的时候，已经和吴城分局执法大队的周队长打过招呼了。这叶仲文能否交给我来处理？”见孙耀面露难色，江河连忙道：“放心，我不会杀他的。等我处理完，再归还给你们。”于是，十分钟后。叶仲文的豪华别墅书房内，他跪在地上，满脸的屈辱和不甘。江河，孙队长是吧？麻烦你帮我录个小视频，谢谢了。他将手机递给了孙耀，拿来一张写着“火到星空深处”六个字的牌子，挂在了叶仲文的脖子上。而后，正将 S 级暗影战刀放在叶仲文的脖子上，道：“唱。”叶仲文流着泪唱道：“就这样被你征服，切断了所有退路，就这样被你征服，喝下你藏好的毒。”啪！江河一个大逼都甩了过去，道：“唱的不错，再给我唱个意大利语的。”意大利语，叶仲文红了眼，歇斯底里道：“武道小萌新，你不要欺人太甚，士可杀不可辱。你人也有三分气，有本事你杀了我！”啪！江河反手又是一个大逼都扇了过去。想死？哪有那么容易？江河看向孙耀，道：“孙队长，视频录制好了没？”“好了，好了。”孙耀把手机还给了江河，心中满是疑惑。江河的资料信息他已经了解过了，自然知道江河目前还在吴城安宁精神病康复中心接受治疗的事情。难道？这家伙在心理上也有什么问题？让一位半部宗师跪下唱征服，还给录像。孙耀的一位手下看出了他脸上的疑惑，默默的将自己的手机递了过来。手机屏幕上的内容正是武道小萌新和火道星空深处在武者之家论坛互对的全过程，而江河则是抱着手机迅速编辑了一条帖子，耗时两个小时，横跨388公里荒野，只为让你跪着唱征服，然后导入视频，把帖子发了出去。论坛上本就有很多人等着看热闹，此刻帖子一经发布，立刻涌进来了不少人。帖子回复量仅仅一分钟便破了十条，其中有一半的回复是在喊 6,666 剩下的这表示了质疑。从楼主的 ID 来看，应该是一位武道初学者吧。大半夜横跨388公里荒野区，属实太难编了。坐等火到星空深处反转打脸。部分吧，有认为武道小萌新是随便找人拍的视频。至于脖子上挂的“火到星空深处”几个字的认证牌子，不是随便写就行。有人甚至还特意艾特了“火到星空深处”。江河对此并不意外。书房里叶仲文的电脑上，他武者之家论坛的账号还挂着呢。于是江河亲自动手，又用“火到星空深处”这个 ID 发了个帖子，耗时两个小时，横跨388公里荒野，我跪着给武道小萌新唱征服。发完帖子，江河砰的一拳打穿了叶仲文的电脑屏幕，起身道：“好了，孙队长，人你们带走，时间不早了，我还得回去。”孙耀礼貌性挽留了一下。江河道：“多谢孙队长好意，我是从医院偷溜出来的，再不回去，我的主治医师该担心了。”啊，这，孙耀一时语塞，这种理由倒是够新奇的，于是便道：“那我派车送江先生一程。”刚刚一站，江河身上的西服已经炸裂，便是裤子和辟邪也因为爆发太猛而撑裂了。在车后座，江河从储物空间取出一套衣服换上，叹气道：“怪不得卓不凡那么厉害，都得穿作战服。看样子，我回头也得买上一套。作战服贵归贵，可贵有贵的道理，起码不用一打架就爆山。”雍城执法队的人开车一直将江河送出城外，这才回去。回头看了一眼雍城，江河开始踏上返程的路。他一路奔行，将大圣拳的暗劲运用于双腿之上，沿着高速公路原路返回。可惜。回来的时候，再未碰到凶兽。江河猜测，可能是在高速公路盘旋的凶兽，自己才刚刚杀完一波，还没有刷新呢。一路风驰电掣，江河回到吴城时，刚好七点三十分。叮，合理运动，力量加十公斤。感情我跑这一路，还能当晨练刷。扫了一眼系统属性面板，力量五万九千零二十公斤。昨夜抵达雍城时，江河的力量是五万九千公斤整。和叶仲文打了一架，刷了一次战斗，算上早上的晨跑，数据刚好对得上。身上焦黑已退。江河并未回家，而是径直来到了安宁精神病康复中心。刚一进医院大门，江河就看到保安正在训斥几位病人。那保安身材圆滚滚的，帽子斜着戴，他手里握着一根棍子，拦在门前，道：“不行，没有院长的批准，谁也不能踏出医院一步。”几位病人齐齐指向刚刚进门的江河，道：“贾保安，你撒谎！那江河怎么能随意进出医院？”啊！江河一愣，矛头咋转移到我身上来了？他摸了摸自己铮亮的脑门，道：“我院长批准了呀。”贾保安，对，江河是院长特批的。几位病人。眼泪汪汪的看了一眼外边，从他们的眼神中，江河看到了他们对自由的渴望，有些于心不忍，于是劝道：“贾保安，要不然你通融一下，就当给他们放了半天假。”“就是就是，我们都已经正常了，你凭啥子不让我们出去？”几位病人跟着吵了起来。贾保安皱了皱眉，道：“行，既然江河帮你们求情了，那我就给你们一个机会，我会问你们每个人三个问题，只要谁能回答对两道题，就可以出去。”“不行不行！”几位病人显然是被贾保安坑过，连忙摇头拒绝。贾保安眼珠子一转，道：“那我们来做个游戏，你们跟着我重复五句话。”如果你们赢了，我就放你们出去；但是你们谁要是重复错了，就得挨我一棍棍。这个可以，我先来，我先来，我先来。几位病人争先恐后，陈宇不知道从哪里冒了出来，他扣着鼻屎挤到了最前面。
我来，跟着重复谁还不会？我要是重复错了，别说敲我一棍子，你捅我一刀都行。”本打算回住院部吃早餐的江河闻言一愣，停下身来，诧异的打量着贾宝安：“这家伙脑子进水了吧？跟着重复，谁还不会？把一群病人放出医院，他担得起这个责任吗？”陈宇催促道：“贾宝安，赶紧开始。”贾宝安点了点头，道：“一，陈宇，一，贾宝安加一，陈宇加一，贾宝安等于几？”陈宇等于二，啪！贾宝安挥起棍子甩在了陈宇的屁股上。陈宇疼得龇牙咧嘴，吼道：“妈的，一加一不是等于二吗？”其他病人也是面露疑惑。江河眨了眨眼，笑道：“等于鸡是一句话，你得跟着贾宝安重复。”还别说，看这些精神病搞乐子挺有趣的。陈宇恍然，不服道：“再来，贾宝安一，陈宇一，贾宝安加一，陈宇加一，贾宝安等于几？陈宇等于几？贾宝安，你又说错了。”陈宇震惊，我哪说错了？啪！贾宝安挥起棍子，又打在了陈宇的屁股上。陈宇不服，瞪着眼睛骂道：“我没有说错，你凭啥打我？”其他病人，对呀、啊、对呀、啊，陈宇没说错。江河点上一根烟，笑道：“要不然说你们有病。”贾宝安的，你又说错了，也是一句话。陈宇恍然，还是不服，梗着脖子道：“再来。”贾宝安，准备好了吗？陈宇，准备好了。啪！陈宇又挨了一棍子，这次他甚至连疼都觉察不到了。原地愣了好几秒钟，然后啪啪啪，狠狠给了自己几个大嘴巴子，转身走了。贾宝安看向其他病人，问道：“下一个谁来？”其他病人那还敢继续，纷纷掉头跑了。江河，他挠了挠光头，有些不明所以。不是，这最后一下，贾宝安干啥打人？他又拉不下脸去问贾宝安，于是故意做出一副恍然大悟之色，假装自己懂了，朝着贾宝安竖了一根大拇指，这才回了病房。安宁精神病康复中心的早餐是八点钟送，现在是七点五十分，还差一会儿。江河站在二百零七病房门口。心中竟是升起了一种近乡情更切的感触。病房门紧闭着，他抬手敲了敲门，无人回应，又使劲敲了几下。谁啊？未见睡意朦胧的声音从病房内传出，打着哈欠骂道：“烦不烦啊？大清早上的，还让不让人睡觉了？”他揉着眼睛，打开门。等看清江河的容貌时，猛然跳了起来，大叫一声“鬼啊！”然后砰的又关上了门。我尼玛！江河满头黑线，一拳将门砸开，怒气冲冲走进病房。本想质问未见是不是针对自己，结果一进病房，惊呆了。却见自己的床位床头柜上摆放着一张黑白照片，那照片周围还缠绕着白色的小花，照片前还摆放着一个香炉，上边插着三支檀香。江河气疯了，一把攥住未见的衣领，指着那张黑白照怒道：“这特么是什么？遗照啊！我特么还没死，哪里来的遗照？谁给我弄的？我呀！”未见一把眼泪，一把鼻涕，道：“哥，你好几天没回医院，也没一点信儿，我还以为你死囚在战场上了呢。”不是，江河额头十字惊暴起，又指向未见的床头，质问道：“那这张海报是怎么回事？”未见的床头上挂着一张海报，海报上的人不是别人，正是江河。当时他正开着天魔解体大法，手持战刀与天魔教的那些黑袍教徒战斗着，脚底下是一具具的尸体。镜头虽然是无人机抓拍的，但是特别有范儿。周身血焰燃烧，身上黑袍无风而动，手中暗影战刀刀尖滴血。未见，这是我偶像，黑袍战神风少宇，和风大夫同名同姓。操！江河反手一记手刀，将未见打晕，扔在了床上。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。妈的！这家伙真是病得不轻，老子和你一起出的城去抵御受潮的，别人不知道黑袍战神是谁，你心里没点逼数。这时，周月小护士推着餐车来了，她站在病房门口，怔怔地看着那被砸坏的房门，一时间有些手足无措。江河深深地吸了一口气，平复了一下心情，道：“没事儿，进来吧。房门是魏剑打坏的，回头让院长找人来修，维修费魏剑掏。”哦，周月走进病房，把两份早餐放下，看了一眼病床上昏迷的魏剑。江河道：“他睡着了，不必叫醒他，他的早餐我帮他吃了就行。”见周月的目光一直有意无意的在自己的脑袋上看，江河怪不好意思的摸了摸自己的脑袋，问道：“我光头是不是很丑？”“不。”周月连忙摆手道：“不丑不丑，圆圆的光光的也很可爱，回家的感觉真好。”时值正午，刚刚结束了午饭后的运动的江河，神情惬意的坐在住院部外边的凉亭下，那叫一个舒坦。这几天他住在家里，干啥都不方便，早餐、午饭、晚饭全得自己动手，还得掐着时间准时准点吃药，在医院里就不一样了。护士会准时送来一日三餐，会督促着你吃药。病友们也很有才，个个说话都好听。在家里，江河就因为晚上稍微修炼了一下，可能闹出了点动静，就被楼下的邻居给举报了，说他扰民。点上一根烟，抽完，江河取出战刀，打算好好练练大圣拳的暗劲发力技巧，尝试将暗劲爆发融入刀法之中。这时，陈宇扣着鼻屎，吊儿郎当的走了过来，他一屁股坐在江河身旁，道：“江河，这要巧，你也晒太阳呢。”江河抬头看了看凉亭，道：“对呀、啊、对呀、啊，你也来晒太阳。”嗨，陈宇道，我这不是闲着没事儿吗？打麻将去不？院长在那边找人打麻将，咱们去搞点钱花花。别了，江河道，就你们这种打麻将法，我有多少钱也不够输的。对了，陈宇，贾宝安今天最后打你那下是为啥
。这个问题困扰了江河一上午，怎么也想不通。贾宝安的那句“准备好了吗”也是一句话，我不能回答，而是跟着重复才对。一提起这事儿，陈宇便咬牙切齿，道：“这个贾宝安简直欺人太甚，我得找个机会报复回来。”好了，你慢慢晒着呀，我打麻将去了。等陈宇离开，江河也走出了凉亭，他站在空地上开始修炼刀法，双手持刀。对着空气不停的劈砍，劈砍了几百下后，江河停了下来，皱眉反思道：“什么情况？我已能够熟练的将暗境融入拳法，双腿之中怎么融入刀法就这么难？”整整一天，江河除了刷基础属性之外，几乎一直在修炼刀法。他却不知道，外界媒体，因为他已经发生了一场地震。大约中午十二点，武道管理局吴成分局执法队大队长周通召开了新闻发布会，就“黑袍战神风少雨当即击杀无良记者”一案，针对这两日网上的一些舆论进行了回答。这场新闻发布会采取的是直播的方式。周通先是让人放出了黑袍战神风少雨的功绩，斩地阴神将，杀天魔教圣女，诛杀天魔教黑袍教徒，共计四十余人，在受潮中立下了汗马功劳，以一己之力搏杀凶兽数百头，并且将那天受潮之中无人机拍到的所有有关江河的视频剪辑了出来。事实上，当日江河击杀那位无良记者时，也曾在媒体面前说过这些，可那段视频早已被掐头去尾，网上流传的版本只有他怒山记者、捅死记者的画面。并且称黑袍战神风少雨是武道管理局吴城分局秘密培养的年轻俊杰，武道天分极高，有天人之姿，如此做应当是有保护江河的目的。这份视频一经放出，立刻引起了极大的反响。紧接着，周通又公布了那位无良记者的罪行：恶意抹黑，导致工厂破产，造成工厂老板家破人亡；歪曲事实，为了新热点故意引导他人网暴，导致一小学老师跳楼自杀。关于他的种种恶行，共有二十多条。对于他来说，可能就是为了制造一些有热度的新闻，以提升自己的工作成绩，以方便晋升。可这些新闻对别人造成的伤害却是难以估计的。事情开始反转，但还是有部分人不愿意相信，认为这些证据是武道管理局作假。杠精什么时候都有，这种人自然不必去理会。周通很快又抛出了一个重磅新闻，称这次的舆论事件是有天魔教在背后推波助澜，目前已经查证出了一批天魔教教徒的身份，已在发布会召开之前实施了抓捕。另外，涉及此次舆论事件，一些故意带节奏的媒体、自媒体营销号，有过线的必须得积极配合当地武道管理局进行调查，若有违规，重重处罚。若真查出来与天魔教有关，必须判以重刑。很多媒体都慌了，开始连夜删除文章。一夜之间，网上这么大的舆论，肯定不是几个天魔教教徒带节奏就有的效果。这背后收钱办事的人绝对不少。上边对这件事情很重视，各地武道管理局、情报部门迅速展开了调查。仅仅一天一夜的时间，便抓捕了一大群人。再配合打入天魔教的高层的卧底传来的情报，这一次行动还真揪出来了不少天魔教的案子，或是为了利益与天魔教有过合作的个人、企业。9月17日，大夏武道管理局总部秘书办公室。以部长的名义发布了一条官微动态，称网络并非法外之地，莫要让肆意妄为的网络喷子寒了英雄的心，并且提出打击天魔教教徒，人人有责。大夏各地的居民百姓，若是发现周边亲戚朋友邻居谁有通魔的行为，可以第一时间向当地武道管理局进行举报，一旦查证属实，可以得到一笔不菲的奖金。相比较起来，武道小萌新，火到星空深处，两人在武者之家论坛上掐架的动静就要小很多了。这件事情只是在武者之家论坛上闹起了波澜，通过那段火到星空深处跪着唱征服的视频。有人扒出了火道星空深处和武道小萌新的真实身份，一时间又在论坛里引起了讨论。火道星空深处是半部宗师境，武道小萌新是无城江河，是那个精神病。死，可怕，可怕！不是说江河开启天魔解体大法，血战十大老牌六品，已损伤了根基，自断了武道前途吗？楼上的也不动动脑子，大半夜横跨三百八十八公里荒野，横压半部宗师，让其跪着唱征服的人怎么上根基？要我说，这个江河恐怕已经是炼体宗师了。不可能，绝不可能！江河才二十岁。即便是江南基地市的那位妖孽，也是22岁才修成的武道宗师，更何况江河还是纯粹的炼体武者，修成炼体宗师的难度比正常的宗师更高。用毒肯定是用毒的，我同意楼上的观点，江河连真正的武道宗师都能毒翻，更别提一个半步宗师了。但是很快，雍城武道管理局执法大队副队长孙耀就在论坛里发布了帖子，帖子中称，火到星空深处乃是天魔教案子，当日是由他施行的抓捕任务，江河恰巧是赶到了雍城，当时在一旁进行了协助，这是陈景洲特意和雍城通的气。显然他是不想让天魔教再次注意到江河。至于大半夜横跨388公里荒野区杀去雍城这种事情，倒是没必要解释了。人家一个精神病做出这种事情来，难道不合理吗？对此，江河并不知情。回到安宁精神病康复中心后，一连三天，除了每天晚上出门吃个夜宵之外，他便一直待在医院里修炼大圣拳，根本没关注过外界的东西。三天时间，江河的进步不小，他已经可以做到将大圣拳的暗境技巧运用于身体各个部位了，什么铁伤靠、胳膊肘，江河都能熟练的将暗境叠加。可将暗境叠加进刀法的想法一直没有实现。丁，你经历了一场战斗，力量加十公斤。9月19日中午，结束了午饭后的运动，回到病房的江河又逮住魏剑揍了一顿。魏剑满脸的生无可恋，横躺在床上，眼角流下了两滴晶莹的泪珠。
。这几天，江河每天固定揍他三次，他虽然已经习惯了，可心中就是委屈。江河，这一次魏剑决定不再忍受，他从床上跳了起来，嚎叫道：“你为啥天天打我？你要是再敢打我，我就去找我爸告状。我爸为二和，乃是武道宗师，他一巴掌就能拍死你。我也不想打你。”江河摇头叹气，啊、哦，可我这手每天一到这个点就不听我使唤了。我下次注意，下次一定注意。没办法，每天二百三十公斤的基础属性必须得刷满，想要刷满。那每天三次的战斗就必不可少，打魏剑是必须的。叮，合理用药，力量加十公斤，吃下三粒二十四味地黄丸。江河心中一动，打开了系统属性面板，姓名江河，年龄二十岁，职业精神病人，力量五万九千六百一十公斤。今天的基础属性刷完，我的力量差不多就能到五万九千七百公斤，再刷个一天半二就能破六万公斤了。江河暗暗感慨，寻常六品巅峰爆发力差不多就是个五至六万公斤。自己常规状态下的战力已达到了真正六品巅峰的层次，当然，武学之中可以振服战力的功法还是有不少的。真正厉害的六品巅峰必然会掌握这类型的功法，所以我还是得继续努力。毕竟我只有一身蛮力，没有他们那么多花里胡哨的高深武学。想要做到一力降十会，一力破万法，就必须从力量上碾压他们。江河掏出手机，给刘峰打去了一个电话，道：“刘叔，我那天听你和陈叔聊天，好像你们和大圣拳的创造者夏侯武认识，能否帮我问问这大圣拳的暗境爆发怎样融进刀法中？”江河叹气道。我都练了整整三天了，始终不行。电话那头，刘峰笑道：“武道修行，心急不得。想要做到将暗境融入兵器之中，你首先得要做到将暗境遍布全身，全身任何一个部位都能发出暗境时，再去修炼兵器。”江河，我做到了呀，我用星号星号都能发出暗境了。刘峰好一阵沉默，而后道：“你修炼大圣拳没多久吧？竟已能够做到暗境遍布全身了？好，好，不愧是我刘峰的侄子。”他道：“江河，记住，兵器乃是手足之延伸。”你想要将暗境灌入刀法之中，首先得做到人刀合一之境。人刀合一，江河愣了愣，这种词语他在小说中见得多了，可人就是人，刀就是刀，人和刀怎么合一？江河虚心请教。刘峰也是用刀高手，笑着指点道：“刀法修行，对刀的理解不同，境界自然也不同，身法、拳法、剑法等各种武学也是如此。我们一般将武学境界分为入门、小成、入微、完美、意境五个境界。所谓入门，倒也简单，只要基础扎实便能达到；可小成就难了。”无论是身法、刀法还是什么，都需要有大量的练习、大量的实战，将自身所学熟练到了极致，在实战中可以条件反射般的使出来，才算小成。江河想了想，道、哦：“刀法我天天都有练，我至今已经杀了大几百头凶兽，四五十个天魔教、黑袍教徒，还有不少六品巅峰，也算实战经验丰富。战斗的时候什么砍、劈、捅、斩的招式，我想都不想就用出来了。这算不算刀法小成？”刘峰无语道：“你那算刀法吗？你这不是瞎砍的吗？”刘叔话可不能这么说。江河道：“砍、劈、捅。”撩、剁、挑、截等等，这些是最基础的刀法招式。正所谓大道殊同，万法归一，大道至简，一以贯之。不管多么高深的刀法，不都是从基础刀法延伸来的吗？电话那头，刘峰突然没了声音。刘叔，刘叔，你咋不说话了？刘叔，你在吗？足足十几秒后，刘峰方才喃喃道：“大道殊同，万法归一，大道至简，一以贯之。大道殊同，万法归一，大道至简，一以贯之。”他不断的重复着这几句话，突然大笑道：“哈哈，我悟了，我悟了。”嘟嘟嘟嘟，电话被挂断了，悟啥了？江河一头雾水，我的问题都没给我解决呢，你这就悟了？江哥，江哥，江河手机刚一挂断，刚刚还生无可恋，怒气冲冲的魏剑见嘻嘻的凑了上来，嘿嘿笑道：“江哥，人刀合一我懂啊，武学五大境界我也知道。”哦，江河目光微动，心说不愧是魏二和的儿子，当即道：“来，细说。”魏剑干咳几声，清了清嗓音道：“武学五大境界，刚刚电话中那位已经说了基础，小成两个境界，接下来便是入微，这入微。”理解起来倒也简单，这代表着对自身力量的绝对掌控，也就是我们常说的掌控入微，运用自如，随心所欲，可以将力量、刀法、拳法或是身法等等控制到一种极为精确的范畴之内。我爸教我刀法时说过，入微境靠苦修是修不出来的，必须要经过大量的实战、厮杀方才可以。经常行走荒野的武者，一般练个十年八年，差不多都可以达到入微级。江河恍然，点头道：“不愧是宗师的儿子，果然有点东西。”嘿嘿，魏剑挠了挠后脑勺，道：“其实这些东西都是武学基础课，课本上有。”初中的时候，老师就教过，所谓的人刀合一，其实就是完美级。至于意境级，书上没详细说过。江河不耻下问：“啊，那该如何做到人刀合一？”魏剑，我也不知道。操，不知道你说的嘚儿。但是魏剑紧接着又道：“人刀合一，这玩意听起来就很抽象，不如江哥，你练刀的时候试试在脑子里把自己想象成刀。”这，我一个大活人，怎么把自己想象成刀？江河觉得这很扯淡，但也能试试。再次修炼刀法时，江河并未着急劈砍，而是先在脑海中幻想。幻想自己是一把刀，然后再练习基础武学刀法，尝试着将大圣拳的暗境融入刀法之中。然而效果并不大。江河又换了个思路
，幻想着刀是自己的手臂，是自己身体的一部分，以此来领悟刘峰所说的兵器乃手足之延伸这句话。练着练着，倒是找到点感觉了。叮，合理饮食，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。吃过晚饭，吃完药，江河起身，正打算再去练会刀，这时手机响了，拿起来一看，是陈锦州打来的。喂，陈叔，电话接通，陈锦州那边先是关切的问了几句，询问江河的修炼日常，而后方才道：“江河，你要的地龙血。”我帮你弄到了，按照你这次所立功劳获得的功勋值，可兑换两份地龙血。啊！江河诧异道：“怎么才两份？上次我杀了方太来和向荣山，都换了两份呢。”陈景洲解释道：“上次那是一份地龙血，乃是以地龙王精血辅以大量的珍贵药材炼制而成，其中甚至还有灵药精华，力量太过强大，所以每一份地龙血都是分为两支的。”他顿了顿，又道：“地龙血在武道管理局内部渠道的售价都高达五亿一份，你上次的功勋根本不够换地龙血，是我帮你凑了一些才换到的。”即便是这次的两份地龙血，主要也是因为你杀了天魔教的圣女，上边才答应批给你的。五五亿，还是内部渠道？江河都被惊到了。这要不是内部渠道，不得个七八亿。自己之前还以为一份地龙血差不多一个多两个小目标就够了呢，居然差这么多。陈景洲又提起了这些日子在网上发酵的一些事情，道：“黑袍战神风少宇这个身份，已被我们营造成了吴城武道管理局培养出的一位武道天才。目前谁还知道你这个身份？你可以通通气，让他们不要外传。还有江河祭拜叶正文的事情。”此事武道管理局对外宣传的是雍城执法大队副队长孙耀初的手。最近这段时间，我们针对天魔教的几次行动都非常成功，天魔教损失惨重，以他们的尿性必然会进行报复。叔知道你如今实力强横，拥有可媲美半步宗师境的战力，可该低调的时候要学会低调。江河笑道：“低调发育吗？这个我懂，做老鹰比我最擅长了。”陈景洲，他总觉得江河在内涵自己，但是没啥证据，于是嘱咐道：“地龙血我安排人明天早上给你送过去，这段时间你不要乱跑了，好好修行，尽快提升实力。”修炼刀法，夜跑运动，吃药，晚餐后的水果，夜宵，朴实无华的一天很快又过去了。9月20日早上，叮，合理饮食，力量加10公斤，叮，合理用药，力量加10公斤。江河刚吃过早饭，吃完药，快递电话就打了进来。他匆匆来到医院大门口，看到了一幕似曾相识的画面。贾保安手里拿着一根棍子，趾高气扬道：“不行，我不管你们是谁，想要进我们医院，必须签字登记，写明理由。”武道管理局，哼。没正当理由，就算你们局长来了，也休想踏进医院大门半步。滚开吧，你！江河一拳将贾宝安锤开，看向两位黑风衣道：“你们好，我就是江河。你们的流程我熟悉，要先核实身份是吧？”江河把身份证递了过去。江先生，你确定你是你本人吗？一道清脆的女声响起，其中一位低着头、戴着一顶黑色鸭舌帽的黑风衣抬起头，晃了晃江河的身份证，道：“你身份证上的相片可是有头发的。”老婆看着那张漂亮的面孔，江河下意识的叫了一句，而后反应了过来，连忙改口道：“云烟尘。”怎么是你？你不是说去找你师傅特训了吗？怎么加入武道管理局了，还跑腿送货？云烟尘可是水系超凡觉醒者，即便加入了武道管理局，跑腿送货这种事情，怎么也轮不到他。云烟尘笑道：“我师傅本就是武道管理局的人，所以我也算是半个武道管理局的人。这次特训是师傅将我安排进了咱们西北的一座秘境，中修行。我昨天刚从秘境中出来，今天去拜见老师时，碰巧遇见了他们要给你送货，正巧我要回吴城一趟，所以顺路就过来了。”说话的时候，云烟尘一直盯着江河的脑袋，没忍住，扑哧一声又笑了起来。江河脸都绿了，他摸了摸自己的脑袋。和几天前不同的是，现在脑袋上已经有了短小坚硬的头发茬了。一边按照流程进行着身份核实，云烟尘递过来一张合同，问道：“不过话说回来，你怎么突然想起来剃光头了？而且你的皮肤好像和以前也不同了。”在合同最底部签上自己的名字。江河将合同递给了云烟尘，道：“别提了，前几天青龙刀客卓不凡在荒野区晋升武道天人之境，引来了天劫。刘局长非要拉着我去观摩天劫，结果我不小心就被雷劫余波给劈了，头发烧没了，脸上也换了层皮。”就成了现在这副模样。云烟尘和另外一名黑风衣俱是一脸震惊的神色。那名黑风衣的修为不弱，是五到六品，否则也没资格送地龙血这种珍贵物品。他自然是知道卓不凡晋升武道天人的事情，也知道武者晋升武道天人之境，或是凶兽晋升凶兽王者之境，是会引来天劫的。虽然他不知道天劫的威力具体有多大，可他却是知道九品凶兽晋升王者级渡劫时有很大的几率会失败，在雷劫下灰飞烟灭。这就说明雷劫的威力绝对比九品巅峰爆发的攻击更加厉害。江河被天劫余波劈中。还能够站在这里谈笑风生，这传出去绝对会惊爆一地眼球。平复了一下心情，将存放地龙血的两个银色和金箱子交给江河。这名黑风衣道：“江先生，祝您修行愉快。”而后又看向云烟尘，道：“云小姐，我先回基地室去了。”说罢，转身钻进了一辆越野车里，迅速开车离去。医院大门口，只剩下了江河、云烟尘，以及被江河捶了一拳，此刻躲在保安室里往脸上敷冰带的贾保安。对了，你这箱子里是什么宝贝？云烟尘指了指江河手里的银色和金箱子，问道。潘学成可是基地市执法大队的小队长，一身修为早就达到了六品巅峰，局里派了他来给你送货。这里边的东西价值应该不菲。
对云烟尘倒是没什么可隐瞒的。江河道，地龙血，地，地龙血。云烟尘一脸惊讶，是以地龙王精血炼制的地龙血吗？我记得两年前武道管理局官网上曾经卖过三份，定价八亿八千八百八十八万八千八百八十八元。后来武道管理局对外宣布的是已经售罄。我是通过武道管理局的内部渠道搞到的。江河道，而且也没花钱，是用功勋直换的。云烟尘更惊讶了，用功勋直换，那得立多大的功劳？不过江河没主动说。这种事情他也不会去追问，而是兴奋地为江河讲起了这次去秘境中的所见所闻。江河，我这次算是开了眼界了。我一直以为秘境世界很小，却没想到居然那么多大。我这次去的秘境是咱们大夏在2012年开发出的一座秘境，据说是神话传说中的36座小洞天之一，其内有一座古老的城池，其内有诸多机遇。秘境世界，神话传说， 3 6座小洞天。江河目光微动，总觉得这个世界迷雾重重，并不是人们认知的表面上这般简单。那座秘境在咱们西夏吗？我能进去吗？江河询问。对云烟尘口中所说的秘境世界十分好奇，那座秘境并不在西夏，而是在南湖基地市宁远城附近的苍梧山中。听我师傅说，那座秘境名为苍梧秘境，又称作朝真太虚天。云烟尘道：“据说如今大夏对外开发出的秘境共有九座，可真正对外开放的仅有一座紫玄洞照天。据说只要修为达到五道宗师或者超凡觉醒能力达到 A 级，再支付一定的费用后，可进入秘境。其余秘境需要五道管理局才能开启。”江河，意思就是得找五道管理局要名额呗？云烟尘点头道。这次的紫玄洞照天就是武道管理局统一开启的，我也是沾了师傅的光才拿到了一个名额。云烟尘的师傅江河知道，水倩云，水系超能觉醒者，实力极强，可媲美九品巅峰大宗师，有希望晋升 S 级。超能觉醒者的 S 级对应的是武道天人之境。如果说陈景周是西夏武道第一人，那水倩云就是西夏觉醒者第一强者。当然，这只是表面上的。江河觉得大夏的真正实力肯定不是表面上这么简单。据说当年灵气复苏初期，诞生了不少的机缘，甚至有人一飞冲天，短时间内便拥有了武道天人 S 级觉醒者的实力。这些人如今在何处？我这次去紫玄洞照天，得到了不小的机缘，实力进步极大，已经达到了 B 级巅峰层次。我师傅说了，我应该有冲击这一届全国青年武道大赛前五十的潜力。云烟尘捏着拳头，露出两个小虎牙，嘿嘿笑道：“怎么样？怕了吧？我现在的实力可是强得很，普通的六品巅峰武者绝对不是我的对手。”他伸开手，哗啦，一团水球在掌心上方凝聚，那水球缓缓变大。其内蕴藏着一股极为庞大的力量。等到水球的直径化作一米大小时，云烟尘手掌一挥，水球高高飞起，钻进了云层之中，啪的炸开，化作了一片雨水落下。而这一片雨水却是在接近云烟尘时自动闭了开来。江河看的眼根都直了，这也太帅了吧，简直就和魔法师一样。他突然想起了自己曾经也拥有过超凡觉醒能力，不由咬牙切齿，在心中默默的又问候了一遍天魔教，开口道：“只冲刺前五十怎么行？要我说，咱们的目标定远一些，直接冲刺冠军。就算拿不到冠军，也得冲击前十。冠军。”云烟尘苦笑道：“我倒是想拿，可我这点实力，想想就行了。这次全国青年武道联赛可是汇聚了全国各大基地市、魏城几乎所有的天才，单单地榜高手都有近二十个，我拿什么和他们争？地榜又叫做准宗师榜，但凡能登榜之人，具有冲击武道宗师境乃至大宗师的潜力，几乎清一色都是半步武道宗师，共设七十二个名次。这并不是说大夏仅有七十二人有冲击宗师境的潜力，而是地榜有年龄限制，三十五岁以上无法入榜。江河听魏剑说过这个榜单，当时魏剑还吹嘘过，说他爹曾登上过地榜。”只不过只在地榜上待了三个月就被移除了，年龄超三十五了。而全国青年武道大赛的年龄限定在二十八岁以下。江河笑道：“怕啥？这不是有我呢吗？我亲自出马，保准你能冲击前十。”云烟尘打趣道：“你又不参赛，怎么帮我冲击前十？总不能将我的对手一个个敲晕了，让他们上不了场吧？”江河沉吟道：“也不是不行。”云烟尘只当江河在开玩笑，毕竟江河的实力摆在那儿。他当街血战十大老牌六品的视频，云烟尘也看了，估摸着江河单纯肉身之力，应该能媲美六品初期了。燃烧天魔解体大法，再加上大圣拳的加持，才爆发出了那样的战力。他师傅当时还评价了一句，称此子有大宗师之姿。可惜，可惜，并且打电话痛斥刘峰，骂刘峰是个废物，没保护好江河，让他爆发天魔解体大法，损伤根基，断送了自己的武道之路。一想到这里，云烟尘便有些心疼江河。身中邪毒，好不容易从绝境中走了出来，却又被天魔教的意志血杀令逼得自断前程。该死的天魔教！云烟尘在心中默默的咒骂了几句。两人站在医院门口聊了一会儿，云烟尘接到了父母的电话。他去一旁聊了几句，而后来到江河面前，道：“江河，我爸刚电话过来，他知道我来看你，就让我带你回去一起吃午饭。”啊！江河愣了一下，这是要去见老丈人了。他心中有些犯怵，可一想到丑女婿终归是逃不过这一关的，想了想道：“没问题，我需要准备点啥礼物不？咱爸有啥爱好，你提前透露透露。”呸呸呸！云烟尘红着脸啐骂道：“你这人怎么越来越不要脸了？什么咱爸咱爸？那是我爸。”不过他神色之中却是荡漾着一抹难掩的幸福之意，又道：“都是自家人。”带什么礼品，多浪费。他拿出手机，看了一眼时间，道：“时间还早，我先回家准备准备，到时候我开车来接你。”行，江河应下，道：“我也得回去准备准备。”两人告别。
江河拎着两个银箱子往住院部走去。江河，陈宇从绿化带里跳了出来，手里抱着一只烤鸡，吃的满嘴流油，问道：“刚刚那妞是谁？”江河上下打量着陈宇，反问道：“你烤鸡哪来的？”陈宇：“买的呀。”江河更好奇了：“你哪来的钱？”陈宇：“昨天打麻将赢个院长的钱啊！”卧槽！江河一手扶额，相当的无语，他甚至怀疑安院长是不是被哪个精神病给夺舍了，和一群病人打麻将还能让陈宇赢钱。他追问道：“那你在哪买的烤鸡？”陈宇。外边啊，贾保安能让你出去？不让，但是我可以钻地啊！江河额头十字经暴起，骂道：“你他妈当你是穿山甲呢？你咋不说你会飞？”陈宇急了：“我怎会钻地啊？不信你看。”他把烧鸡放在地上，然后摆出一个 pose， 手上做着动作，嘴里喊道：“搜。”江河，陈宇，咦，我咋还在原地呢？一定是我刚刚的动作不对。你等着我再来一次，搜搜搜搜搜！尼玛，我他妈真的是吃错药了，居然把大好的时间浪费在这个神经病上！啪！江河气得不行。一脚踹了过去，叮！你经历了一场战斗，力量加十公斤。然后转身，头也不回往住院部走去。一口气走到住院部门口，江河整个人却是怔住了。他反身跑回去找到了陈宇。陈宇，干嘛？陈宇正坐在地上啃着烧鸡，刚刚被江河踢了一脚，他很生气，转过身背对着江河道：“你无缘无故踹我，还骂我是神经病，我不和你好了。”江河，他抬脚又踹了陈宇一脚，叮！你经历了一场战斗，力量加十公斤。啊！陈宇气得跳了起来。红着眼睛质问道：“江河，你干嘛打我？”江河张了张嘴，不知道怎么解释，心中却是震撼不已。陈宇则是气哄哄道：“算了算了，你也别跟我解释了，我惹不起，你还躲不起你吗 ？”So， 江河瞳孔一缩，陈宇没了，他刚刚站立的地方只剩下了一双鞋，就在江河发呆的功夫。So， 陈宇的半截身子从地下钻了出来，他拿起自己的鞋，朝着江河呸了一声，而后嘴里又嗖的一声，又没了。江河好半晌才回过神来，他蹲在地上摸了摸陈宇刚刚没了的位置。地面完好无损，根本看不出任何破坏的痕迹。靠，这王八蛋还真他妈会钻地啊！土系超凡觉醒者，怪不得踹他一脚可以刷战斗。江河沉吟片刻，脸上不由浮现出了一抹笑意。如此一来，我每天就不用逮着魏剑一个人刷战斗，那孩子也挺可怜的，脑子本就不太正常，再一天打三次，迟早得疯。回到住院部，江河先是去了208病房，老王穿着白大褂，正躺在床上看书，书名叫做《如何和精神病患者有效沟通》。从书的破旧程度来看。江河估摸着这本书是老王当医生的时候就置办的。看书呢，老王？江河问道。陈玉呢？老王放下书，起身坐起，道：“不知道这狗东西最近这几天神神叨叨的，一天到晚嗖嗖嗖说他会超能力。”他看见了江河手中的银色和金箱子，问道：“你拎的啥？好吃的吗？”“不是吃的，我修炼用的。”江河回了一句，打算回自己的病房。老王却是叫住了江河。他跳下床，打开病房门，观察了一眼外边，压低声音，神秘兮兮道：“江河。”我听说你的主治大夫风少雨最近好像生病了，变得有些神志不清。以我从医多年的经验来看，他估计要疯。江河惊讶道：“真的假的？风大夫挺活泼开朗的一个人，怎么会突然变疯？好像自己回医院这三四天，真没见到风少雨。我咋知道？”老王道：“不过我知道该怎么救风少雨。”江河：“怎么救？”老王搓了搓手，然后掏了两下裤裆，嘿嘿笑道：“这个简单，你回头把风少雨带来，我给他打上一针，保证真到病除。”江河啥话没说，强忍着揍老王的冲动。关上门，默默地回到了207病房。一回到病房，他就看见魏健站在床头前，对着墙上黑袍战神风少雨的海报，双掌合十，鞠躬叩拜，然后还上了三炷香，嘴里念念有词，嘀咕道：“偶像保佑我五运通达，刀法如神。”江河有些听不下去，斥责道：“武道修行靠的是自身，只有勤加苦练，才有希望攀登高峰。你整天待在病房里，不是撞墙就是睡觉，哪里来的五运？”魏健狡辩道：“我也想好好练武，可我只要一练武，脑袋里的那把剑就嗡嗡作响，好像随时都会破开我的脑袋飞出来一样，头老疼了。”借口，纯粹是借口。这种话骗傻子还行，江河自然是不信的，冷笑道：“那不是正好，省得你自己劈开脑袋了。”魏剑一愣，旋即喜道：“对哦，我怎么没想到这一点？”他斗志昂扬道：“多谢江哥一语惊醒梦中人，从今日起，我魏剑要好好练武，做一个对社会有用的人。”说着，便往外跑去。江河本想叫住他，问问是否知道黑袍战神风少雨就是自己，想了想却是放弃了，还是别提醒他了。这王八蛋明显没想到自己，将病房门反锁。江河深深地吸了一口气，打开了两个银色的合金箱子，和上次的地龙血包装完全一样。箱子里有着泡沫塑料，泡面塑料里镶嵌两只玻璃试管。江河拿出一只玻璃试管，轻轻摇晃，里边淡金色的液体是那般的动人。地龙血，希望你不要让我失望。脱掉衣服，江河轻车熟路，将地龙血涂抹在了身上。很快，一阵酥酥痒痒的感觉传来，那淡金色的地龙血缓缓渗入了江河体内。江河只觉得自己体内的气血之力不受控制的运转了起来，自己的骨骼、血肉。筋膜乃至五脏六腑在地龙血的作用下迅速的提升变强着。两分钟后，提升结束。叮，使用灵药，力量加两千公斤。一份地龙血有两只
。武道管理局的内部渠道售价都高达五个亿，可一只却仅仅只能提升两千公斤的力量，这比起黑火灵根来要差很多。可黑火灵根是专门提升肉身力量的，地龙血气主要的作用是增加肉身自愈力的，提升力量不过是附带的作用。江河又取出第二只地龙血使用，很快，叮，使用灵药，力量加两千公斤。脑海中系统提示音再度传来。江河发现自己背后那一块，因为自己够不着，未曾涂抹到复方雪莲膏而留下的焦黑疤痕。随着第二只地龙血的吸收，也自动脱落了。紧接着是第二份地龙血，两份总共四只地龙血很快使用完毕。江河只觉得自己的力量暴涨，浑身上下都充满了使不完的劲，一拳可以打死一百个未减。心中一动，系统属性面板展开，姓名江河，年龄二十岁，职业精神病人，力量六万七千八百二十公斤。四只地龙血让我的肉身力量增长了足足八千公斤，而且。我今天的230公斤基础属性还未刷完，等今天结束，肉身之力差不多就能达到六万八千公斤了。整整六万八千公斤的基础力量是什么概念？一般的六品巅峰，再不使用爆发性秘法和镇伏秘籍的情况下，也就是五六万公斤的爆发力，江河一拳就能活活打死。天魔解体大法的 1.5 倍镇伏，再加上大圣拳的两倍战力，我现在得全力能达到34万公斤，相当于340吨。宗师境领悟天人合一，爆发力可轻松达到50万公斤。我的力量距离宗师境越来越近了。当然，这仅仅是爆发力量。修为倒是武道宗师的境界，其战力不能光看爆发力。他们的武道境界已然到了高深莫测的地步。他们的武道真意，天地之力，不但可以加持自身，还可以镇压对手。非宗师境，对上武道宗师，被对方的气势一震，一身力量恐怕连五成都难以发挥出来。江河心中明白，自己的真正战力比起武道宗师还差得远。想要靠肉身力量击败武道宗师，就要在力量上具有压倒性的优势。假设一位武道宗师的爆发力可以达到100万公斤，那我只要将肉身力量修炼到200万公斤、300万公斤，什么武道真意、天地之力。一切花里胡哨的东西，在我面前都是纸老虎，我一拳皆可破之。江河起身，穿好衣服，取出二十四位帝皇丸服下，叮，合理用药，力量加十公斤。他走出病房，来到外边，发现魏剑正站在太阳底下修炼着拳法、身法，一招一式果然极其认真，不由暗暗点头，满意道：“不错，不错，孺子可教也。”又修炼了一会儿刀法。云烟尘的电话打来了，江河，我到医院门口了。好的，我马上出来。江河来到医院门口，却见一辆红色的跑车停在那里。云烟尘穿着一套白色的运动衣，化了淡妆，将钥匙扔了过来，道：“上车，你来开。”“不行不行！”江河又把钥匙扔了回去。“我没驾照，无证驾驶要不得。”“噗嗤！”云烟尘没忍住笑了。他打开副驾驶的车门，做了一个请上车的手势。等江河上去，关好副驾车门后，自己才坐进了驾驶位。点火，挂档，跑车引擎声轰鸣，很快便驶入了主路中。江河有些紧张，道：“烟尘，回头先找个地方，我买点东西吧。毕竟是去见你爸，空手怎么行？”云烟尘笑着指了指后座。江河回头一看。后座上以大包小包摆放了不少礼盒，有名贵保健品，有名酒。很快，跑车驶进了一座别墅区。临近老丈人家，江河更紧张了，只能找话题道：“你家住在龙河金地啊？这小区我来过。”云烟尘道：“你以前不是经常来吗？小时候还在我家住过很长时间呢。”江河不是以前，是前几天的事情。他随手一指道：“就那栋十八号别墅，那是贾旺家。我上次来他家拜访，还和贾旺交过手呢。”咦，他家门前怎么这么多人？云烟尘解释道。贾旺在对抗受潮时，一举领悟天人合一，踏入了武道宗师之境。前几日忙着给那些牺牲的人办葬礼，所以他的宗师宴还没办。今天应该是要办宗师宴。云烟尘家的别墅是金河龙第二十三栋，也是一个大独栋，风格和贾旺家的差不多。门前两侧有两个小院，一边种着一些花，一边种着一些蔬菜。菜园子里，人到中年、头发略微有些秃顶的云峥正在摘辣椒。他听到声音，一抬头看见江河和云烟尘从车上下来，当即招呼道：“江河来了，快先进屋，书斋点辣椒就回去了。”云，云说好。江河腼腆地叫了一句，云峥则是笑了笑，算是回应，冲着云烟尘道：“女儿啊，咱家菜园子有些干了，回头你给浇点水。”知道了吧？云烟尘从车后座将礼盒拿了下来，拉起江河道：“走，咱们先进去。”被云烟尘柔嫩的小手当着老丈人的面拉着，江河不由老脸一红。一进门，一位老妈子便迎了上来，笑道：“小姐回来了，这是江少爷吧？几年没见，江少爷更帅气了。”说着便来接云烟尘和江河手中的东西。云烟尘则是低声为江河介绍道：“这是方姨，在我家做了很多年了。”你小时候最喜欢吃方姨做的糖醋鱼了。对了，方姨，我妈呢？方姨道：“夫人在厨房。”她说：“今天江少爷要过来，所以亲自下厨给江少爷准备午饭去了。”正说着，一位系着围裙、长得端庄漂亮的女人从厨房里走了出来。她端着一碟子菜放到了餐桌上，上前道：“江河过来了，快让阿姨看看。”女人一下子红了眼，眼泪在眼眶里打转，拍了拍江河的光头，哽咽道：“江河，这几年让你受罪了，是我和你云叔愧对你爸妈的嘱托，没照顾好你。”女人的态度让江河有些不知所措。云峥抓着一把辣椒进来，见女人一副要哭的样子，骂道：“好傻好！江河两年多没来家里了，高兴一点。”女人抹了抹眼泪，又笑了起来：“得嘞，江河，你先上桌，还有最后一道菜，马上就炒好。”老丈人和丈母娘的态度让江河心头一软。云峥把辣椒丢厨房
，洗了把手后，便将江河拉到了餐桌上，拍了拍在自己旁边的椅子，道：“你这孩子坐那么远干嘛？过来坐近一些。”江河拘谨的坐到了云峥旁边，云峥上下打量了江河几眼，叹了口气，有些伤感，道：“一转眼，你都长这么大了，你的病情稳定了吧？啥时候出院？等出院了，叔就给你和烟尘把婚礼办了。”爸，正给云峥倒酒的云烟尘一听，顿时红了个脸，跺了跺脚。云峥则是哈哈笑道：“你看，烟尘还害羞了。”江河。实不相瞒，你中了邪毒之后，叔还劝过烟尘，说让他多为了自己的幸福着想，可烟尘就是不愿意。云烟尘气的掐了云峥一下，云峥修为不弱，虽然当年的强行破镜、跌镜，让他终生无望宗师之境，可正因为踏足过宗师的境界，如今在半步宗师这一境界中，放眼整个大夏，都属于最强的那一层次。几杯酒下肚，云峥话更多了，聊着他和江河父亲当年一同在荒野区猎杀凶兽的经历，聊着他和江河父亲一起立下要修成大宗师、修成武道天人的豪言壮志，说到最后。更是红了眼眶，可惜你父亲已经走了，而我也变成了一个废人，终生无望宗师之境，只能做做生意进京上。一旁云烟尘见父亲如此，连忙安慰道：“爸，谁说你无望宗师境了？说不定那一天，咱们大夏打下了天魔教，弄到了天魔教鱼龙丹的丹方，就能让你突破了。等你突破宗师境后，当年强行破境留下的暗伤就能痊愈，未来不还是能修成大宗师、武道天人境吗？”云峥摇头叹气道：“打下天魔教哪有那么容易？”江河则是眨了眨眼，脑海中突然闪过了一个念头。云舒、鱼龙丹到底长什么样子？他一翻手，手中多了两个瓷瓶，打开瓷瓶，倒出了里面的丹药。道、啊：“我前些日子杀了天魔教的圣女，缴获了一些丹药。我也不知道这些丹药都是啥药，可仔细想来，天魔教圣女的地位不低，身上说不定就有鱼龙丹。”云峥仔细看向桌子上的丹药，两个瓷瓶足足倒出了六枚丹药，其中一枚丹药上面有着奇特的花纹，散发着淡淡的药香。云峥瞳孔猛地一缩，失声道：“鱼鱼龙丹。”等看清楚那六枚丹药的模样之后，更是蹭的一下站了起来，震惊道。三三枚鱼龙丹，真是鱼龙丹！江河笑道：“我就说嘛，天魔教圣女的地位很高，身上有鱼龙丹才合情合理。”他将三枚鱼龙丹往云峥面前一推，道：“云叔，这三枚鱼龙丹你拿着，一枚不够，咱就吃两枚；两枚不够，咱就全吃了。”不仅仅是云峥，云烟尘和他母亲也愣住了，瞪大眼睛盯着桌子上的那三枚鱼龙丹，半晌说不出话来。对了，云叔毕竟当年是强行破镜，体内留有暗伤，三枚鱼龙丹不一定够。江河一挥手，又从储物空间拿出了两个瓷瓶。他击杀天魔教圣女莉莉丝，一共在储物戒指内发现了四个瓷瓶，其内都放着丹药。可江河并不认识这些丹药，又怕有毒，所以没敢乱吃。再加上这段时间一直忙着修炼刀法，忘了拿去鉴定。他又倒出来了六枚丹药，和鱼龙丹一对比，满脸失落道：“可惜了，鱼龙丹就三枚。看样子天魔教圣女的地位并没有我想象中高。他平时都不带个几十枚鱼龙丹在身上来笼络人心的吗？”云峥，他回过神来，哭笑不得道：“鱼龙丹若真如此不值钱，那天魔教岂不全都是武道宗师？”深深的吸了一口气。努力的让自己保持着平静，云峥看向江河，认真问道：“江河，你真愿意将鱼龙丹给我？你可知道鱼龙丹价值多少？此乃天魔教秘药，有几率让六品巅峰修成武道真意，感悟天人合一，冲击宗师之境。对天魔教来说，或许鱼龙丹并不是多么的珍贵，可这东西若是放在咱们大夏的拍卖会上，奇异枚的价值少说也能卖到一百亿。一百亿，乍一听的确不少，相当于二十份地龙险。可若真拿出去拍卖，只怕那些老牌六品打破了，头颅都会争的。只要能突破到宗师境。”一百亿又算什么？去荒野区待上个几年，这点钱随随便便就赚回来了。更别说武者突破到宗师境后，寿命还会增加。钱财乃是身外之物，别说一百亿，纵然一千亿又如何？在老丈人面前，江河肯定要好好表现。他正色道：“我一个炼体的也用不到这玩意。可若是这三枚鱼龙丹能助云舒突破到宗师之境，那对于咱们家，对于整个吴城，整个西夏乃至大夏来说，都是一件幸事。”云峥闻言，乐开了怀。谁说女婿有病？瞧瞧这话说的多好听！以后哪个王八蛋敢在我面前说女婿的半句不是？我云峥跳起来，大嘴巴子抡他。云峥坐下，道：“江河，咱们一家人，我也不客气了。说实话，叔这些年做梦都想突破到武道宗师之境，而且叔的情况和普通六品巅峰不同。我曾踏足过宗师之境，且这些年虽然无法突破，可始终未曾落下武道。每日都会坚持修行，论武道境界，论对武道真意的感悟运用，我绝不比任何武道宗师差。我若自信，若是踏入宗师境，修复了体内暗伤后，三年之内便能冲击大宗师境。”云峥只取了两枚鱼龙丹，他道：“以我的武道境界，一枚鱼龙足矣。这第二枚鱼龙丹。”我回头运作一下，帮你卖掉。你是炼体武者，对修行资源的需求比一般的武者更大。这第三枚你先收起来，以备不时之需。江河收下第三枚鱼龙丹，自然是一切都听老丈人做主。云峥又问起了天魔教圣女的事情，好奇道：武道管理局那边不是对外宣布，天魔教当代圣女是被最近冒出来的那什么黑袍战神风少羽击杀的吗？云峥与刘峰、陈景周关系的确挺近，可这些事情他不主动去问，刘峰和陈景周肯定不会上赶着告诉他。他倒是关注过黑袍战神这位最近闹出挺大动静的后辈武者。也看过他与
。云峥便已明白了江河就是黑袍战神，他当即道：“此事非同小可，记住，谁也不能外传。”说着，抬头看了一眼一旁的方姨，方姨是云家的保姆，可在云家做了二十多年，早就将这里当成了自己的家。他明白云峥的意思，连忙道：“云老爷，我什么也没听到。”啊！云烟尘后知后觉，这才反应了过来：“江河，莫非你就是那位黑袍战神风少雨？不是，你怎么突然想起来起这么个名字的？”江河有些不好意思，道：“我不是被天魔教的圣女用雷给劈了吗？”当时脸一片焦黑，天魔教的那位黑袍教徒非要问我名字，还说他不斩无名之辈。当时天上有无人机拍着，我索性就编了个名字。云烟尘给江河加了一块红烧肉，打趣道：“还别说，你灵机一动编的这名字挺好听的。”江河也不是纯编的，我主治大夫就叫风少雨。这个话题并没有聊太多。云峥夫妇和云烟尘对江河完全像对待自家人一般，一顿饭吃的那叫一个其乐融融。丁，合理用餐。力量加十公斤。吃完饭，云峥为了给两个年轻人多制造单独相处的机会，便提议让云烟尘去陪着江河散散步。江河乐得如此，没办法，和老丈人、丈母娘坐一起太拘谨了。他和云烟尘出了门，云峥则是拿着鱼龙丹道：“老婆，公司的事，你照料一下，我去闭关了。这一次不冲破宗师之境，绝不出关。”丁，合理用药，力量加十公斤。丁，合理用药，力量加十公斤。出了别墅，吃完药，江河提议道：“烟尘，时间还早。”要不咱们去公园跑跑步？午饭后的锻炼不能少。云烟尘应下，两人来到公园，沿着跑道跑了两圈。丁，合理运动，力量加十公斤。等到脑海中系统提示音响起后，江河这才停了下来，找了个树荫下的长椅坐下。江河道：“对了，忘了问你，这一届的全国青年武道大赛啥时候举办？举办地点定了没？”“定了。”云烟尘道：“这一届全国青年武道大赛的举办地点定在了江南基地市，时间是10月1日，我明天就走。”江南基地市，江河皱了皱眉，道：“这得小两千公里路吧？”你们怎么走？横穿荒野跑着去吗？这么远的路，横穿荒野跑着去，路上危机重重，只怕等到了江南基地市，武道大赛都结束了。云烟尘笑道：“咱们西夏这次算上我共有十二参赛，我们明天在基地市集合，然后乘飞机过去。”飞机？江河好奇道：“不是说现在天空是飞禽类凶兽的地盘，各种民航早就取消了吗？民航的确取消很多年了，毕竟飞机在天上飞太不安全，一旦遭遇到飞禽类凶兽的攻击，很容易出事。”云烟尘解释道：“不过各大基地市还是有修建飞机场的。”若是遇到了战士，以方便运送物资，到时候飞机上会有强者坐镇，凶兽对危险的感知比人类更加灵敏。他们如果感知到强者的气息，便不敢再攻击飞机。江河仔细想想，倒也觉得合理。这种环境下，民航肯定是运营不起来的。难不成你每次航班都得找个高手坐镇？而且普通高手还不行，起码也得是大宗师级别的，否则没有飞行能力。请一个大宗师来当保镖，哪得多少钱？赚的钱够不够请人的另说。万一哪次出一点事故，赔都能赔得倾家荡产。对了，云烟尘美眸微动，突然道：“江河。”你想不想去江南基地市？江河，这不废话吗？我不去，谁帮你冲刺前十？云烟尘到现在还当江河是在开玩笑，笑道：“知道了，黑袍战神风少雨。不过你去观赛给我加油就行，我可不希望你继续开天魔解体大法，伤了自己的根基，断送了自己的前程。我们参赛人员可以带两名亲人去参赛。我爸得了鱼龙丹，肯定要去闭关。他一闭关，我妈就得去忙公司的事儿，估计是去不了了。明天咱们一起去吧，能坐飞机去，自然是最好的。”江河本来还打算横跨荒野跑着去呢，两人坐在树荫下聊天。不知不就手拉到了一起，云烟尘借势依偎在了江河身上，甜蜜道：“江河，你能恢复，我很开心。你知不知道当时你出事后我有多担心？本来我应该留在医院照顾你，可我心里一着急，就生了一场大病，然后觉醒了水系超凡能力。等我好了之后，你的身体也好了，而且已经不认得我了。当时我就发誓，一定要成为一名强大的觉醒者。等未来灭了天魔教给你报仇，所以就去了我师傅那里苦修。”感受着云烟尘身上的芳香，江河只觉得自己血流加速，心砰砰砰直跳。他的肉身如今何等强悍，心一跳。就和肋骨声一般，云烟尘就依偎在江河身上，诧异的起身道：“江河，你心跳声怎么这么响？”江河尴尬笑道：“我是炼体舞者，体质特殊，心跳声响一些不是很正常吗？”啊！云烟尘突然惊叫一声，红着脸捂住眼睛道：“你，你不要脸！”江河更尴尬了，他摁住往下掰了一下，结果没掰下去，只能胡诌道：“你不要误会，这其实是一根香蕉。”他手猛地一用力，咔嚓，下去了。云烟尘，他猛地拿掉了捂着眼睛的手，瞪大眼睛震惊道：“你，你怎么把那遮？”折了，见他有些担心，江河当即笑道：“没事儿，区区五六寸的东西，断了就断了。我有地龙血淬体，肉身恢复力很强，回去睡个觉就长好了。地龙血哪有这么厉害的效果？”云烟尘泪眼婆娑，帮江河轻轻揉了揉，问道：“痛吗？痛是真的痛，可在女人面前怎能喊痛？”江河面不改色道：“脑袋掉了才碗大的疤，这么一小坨而已，不算什么。况且只是掰断了，又不是砍掉了。”云烟尘哪肯相信？这会儿也顾不上害羞了，他心疼道：“让我看看，看你伤的严重不？”啊！江河看了一眼面前跑过的青年男女，道：“这不太好吧？走，咱们去那边小树林。”事实上，江河也是有些害羞的，可考虑到一个大男人扭扭捏捏不太像话，于是来到树林后便麻利的脱下了裤子。
。云岩尘用手拨弄了一下，道：“断了，但是好像又没完全断，要不咱们去趟医院，拍个片子看看，能给重新接上不？真不用那么麻烦。”江河哭笑不得，为了让云岩尘放心，他掏出一片创可贴，撕开贴上，道：“我真回去睡一觉就好了。你要是实在不放心，等明天我给你看看总藏了吧。要是长不好，我就听你的去医院。”云岩尘这才作罢，两人散步出了公园。云烟尘本来是打算和江河一起去逛逛街，此刻却是没了心思，当即道：“江河，你回去准备准备，咱们明天一早出发去基地室。我有个朋友，他妈是咱们吴城有名的男科医生，我去咨询咨询。”说罢，拦下一辆出租车，匆匆离去。掐算了一下时间，江河取出三粒二十四味地黄丸服下，而后沿着街边一路溜达，来到了商场，进行了一次疯狂大购物，尤其是衣服、鞋、内衣，江河足足购买了五十多套，除去几套名牌西装、皮鞋外，剩下的大都是运动休闲款的服饰。没办法。实力越强，战斗越容易爆山。在荒野区还好，反正没什么人，光着也无所谓。可要在城里和谁打一架，那不成裸奔了吗？还是得多攒点钱，尽早买一套好点的作战服。回到医院，江河便直奔院长办公室而去。一进门，却发现风少雨也在。他精神萎靡，面色一片苍白，头发乱糟糟的，好像几天都没洗脸了一样。啊，院长，风大夫。江河冲着院长打了个招呼，而后看向风少雨，道：“风大夫看起来脸色不太好，可是遇到事儿了。”江河。风少雨一看见江河，眼睛里就好像喷出了火一般，他蹭的一下从椅子上站了起来，刚刚还一副虚弱的半死不活的样子，此刻却是红着眼睛，面色狰狞疯狂，扑过来一把掐住了江河的脖子，咆哮着质问道：“是不是你？说，到底是不是你？因为用劲太大。”风少雨的手、双臂乃至整个人脑袋都颤抖着，一副恨不得掐死江河的模样。然而，江河却是脸不红，心不跳，就这么点力量，说实话，对现在的他来说，连挠痒痒都不够。风大夫，安院长从办公桌后跳了出来，连忙拉架。劝道：“风大夫，你不要激动，控制一下自己的情绪，控制一下情绪。”江河，你也不要冲动，不要动手，千万不要动手。他还害怕江河一犯病，一拳把风少雨捶死，身体一蹲，一起钻到了江河和风少雨中间，正好从掐着江河脖子的风少雨的双臂之间钻了进去。两人被分开，风少雨气得发抖，站在一旁胸膛起伏，指着江河道：“是他，是他，就是他。”江河今天心情不错，于是接过话茬，哼唱道：“我们第一英雄，小哪吒。”风少雨差点跳了起来，院长。你看他挑衅我！安院长用自己瘦弱的身体拦着风少雨，气得吹胡子瞪眼，道：“两位大哥，两位大爷，你们消停一点好不好？”江河一头雾水，问道：“安院长，风大夫到底怎么了？什么是我是我？难道真和老王他们传的一样？风大夫疯了？你才疯了！你们全家都疯了！”风少雨大声道：“院长，你别拦着我！要不是这狗东西冒充我，我能变成这样吗？今天我非要打死这狗东西不可！还有我去，骂我上瘾了是吧？”江河一把撸起袖子，猛地一握拳。握的空气爆鸣炸裂，震得院长办公室内气流紊乱，桌子上文件乱飞，隐隐约约，江河好像看到了一本颜色程度五颗星的写真集。安院长，你放开他，我倒是想看看我这三百四十吨的权力，他拿啥打死我？安院长哪还顾得上风少雨，跑去追自己的写真集了？风少雨，他突然就平静了下来，叹了一口气，啊、哦，江河，你先坐下再说，我刚刚只是和你开了个玩笑而已，我是你的主治大夫，爱护你还来不及呢，怎么可能舍得打死你呢？你这态度转变的还蛮快的。江河气呼呼坐下，掏出一根烟叼在嘴里。风少雨连忙上前给江河点烟，语重心长道：“我故意发火，其实就想吓唬吓唬你。你的病情还没稳定，怎么能胡乱跑出去呢？猎杀凶兽，抵御受潮，击杀天魔教圣女，杀天魔教七十二地煞神将。你做了就做了，为何还要冒充我呢？”说到这里，风少雨不由红了眼。一个坚强的大男人，这一刻却是抑制不住的抽泣了起来，哽咽道：“你是不知道我前几天都是咋过的。好多人都以为我是黑袍战神，有几个十年没联系的朋友都打来了电话，网上铺天盖地，全是骂我的。我家玻璃都被砸了个稀巴烂。”甚至还有人给我邮寄刀片、花圈，啊！这江河一怔，他没想到自己的无心之举居然会给风少雨带来这么大的困扰。安院长找到了自己的写真集，郑重收好，这才破口骂道：“行了，行了，挺大个人了，哭哭啼啼像个啥？你有啥可委屈的？武道管理局开了新闻发布会后，网上的舆论不都变了吗？铺天盖地都是夸你的。卫生部上面的领导甚至都把电话打到咱们医院了，问黑袍战神是不是你，想给你升职加薪。”风少雨绷不住了，破涕为笑，水晶吊坠都笑了出来。妈的！江河脸一黑。风大夫，你可别胡说啊！我可没冒充过你。那个黑袍战神风少雨是咱们吴城武道管理局秘密培养的高手。既然陈景洲和刘峰他们都说了要保密，那能瞒一个是一个？也不管风少雨和安院长信不信。江河说罢，便话音一转，道：“安院长，风大夫，我今天来找你们，其实是想请个假。请假？”风少雨道：“你平时不都是想走就走，想回来就回来的吗？你想去哪儿还用请假？安院长，请啥假？我直接给你办个出院手续得了呗。”江河知道风少雨对自己怨气很大。至于安院长，他应该还为了自己踩踏住院部的楼顶而生气呢。江河取出 S 级暗影合金战刀，用刀削着手指甲，一边削一边道：“院长，风大夫，我来找你们，其实不是说要和你们商量，而是来通知你的。毕竟我这次出去的时间可能比较长，路上吃的药啊什么的。”哎呀，我的刀！
他故意手一晃，刀不小心掉在了地上。重达八百八十斤的 S 级暗影战刀，何等锋利！再加上江河是故意不小心把刀掉在地上的，小小的使用了那么一点点力量，也很正常。噗嗤，大半个刀身直接插进了地板里。风少雨，安院长，安院长跳了起来，一巴掌打在风少雨脑门上，骂道：“还他妈愣着干嘛？江河要请假，赶紧去拿药啊！给他多拿点，备足一个月的量。”十分钟后，江河满脸笑意走出了院长办公室，除戒指内。已经多了足够他吃一个月的药，回到住院部，继续修炼着刀法。晚上十二准时出医院，吃了一顿小烧烤。云烟尘发来了消息，问江河那儿还疼不疼，感觉怎么样？江河回道：“你要不不问，我都忘了这茬了。好了，已经完全恢复了。这怎么可能？”云烟尘发来了一个震惊的表情，道：“我咨询过我朋友他母亲了，他说你这种情况必须要去拍了片子才能判断，要紧急处理，否则会影响到你后半生的幸福的。”他显然不信，没办法，江河只能脱掉裤子，给云烟尘发了一张自拍。几秒钟后，云烟尘又发来了消息，半信半疑道：“真的好了吗？这简直是医学奇迹！”江河，等明儿你摸摸不就知道了。两人聊了一会儿，云烟尘发了几个调皮的小表情，然后配上了一段语音：“好了，时间不早了，我要去睡觉了。明天起早一点，我去医院门口接你。”结束了聊天，江河无心睡眠，他打开电脑，开始查询这次全国青年武道大赛的相关事宜。随着全国青年武道大赛举办地点和时间的落实，这两天晚上全部都是这方面的报道，尤其是在武者之家论坛讨论的热度极高，甚至参赛者名单都公布了。全国各大基地市、卫城共有近488名武者、超凡觉醒者参赛，夺冠热门有六个人。这六个人，其中四名是半步宗师境，剩下两人则是超凡觉醒者。一位是土系超凡觉醒者，一位是雷系超凡觉醒者。李婉晴，雷系超凡觉醒者， 2 4岁 ，B 级巅峰，曾与天魔教某地煞神将交手十八招未落下风。这让江河的眼睛不由一亮，道：“这样的话，我岂不是又能雷电淬体了？”很快，江河又发现了一个东西。论坛里有一个专门针对全国青年武道大赛开设的赌盘，这个赌盘的玩法有很多种。全国青年武道大赛还没正式开始呢，已经有很多人开始压住谁能得冠军了。那六个大热门的支持度最高，各自身上已经压了十几个亿了，而且这个金额还在不断的增长着。江河找到了云烟尘的名字，赔率一比三百，但是没任何人压他。不是，我老婆这么没排面吗？就没一个人看好他能拿冠军。江河查询了一下银行卡余额，还剩下八千二百多万，留二百万零花够用了。他充值了八千万，然后，哦，因，全压在了云烟尘身上。这个开盘的人也不知道是不是傻，这么夸张的比例都出来了，也不知道我这八千万他赔不赔得起。很快，天亮了，江河早上七点准时起床，晨跑了二十分钟，回病房洗漱完毕，便接到了云烟尘的电话，称他已到了门口。啊，江河看了看时间，马上八点钟了，道：“我还没吃早餐呢，要不咱们等等，吃了早餐再走。”车上吃，云烟尘道：“我帮你带了早餐的，飞机中午十二点钟准时出发。”咱们得早点过去。听到带了早餐，江河方才道：“行，你稍等片刻，我马上就来。”挂了电话，江卫健还在睡觉。江河走到跟前，啪啪两个嘴巴子，就卫健抽醒，道：“卫健，哥有点事情，要出去一趟，可能得个十来天才能回来。我不在的这段时间，你好好修炼，记着别自残了。”丁，你经历了一场战斗，力量加十公斤。卫健，他迷迷糊糊点了点头。江河又转身去了二百零八病房，见陈宇也躺在床上睡觉，上去啪啪两个耳瓜子。丁，你经历了一场战斗，力量加十公斤。陈宇猛地惊醒，惊道：“江河，你干嘛？”江河不干啥，你继续睡吧。他特意换上了一套西装，戴上了墨镜，哼着小曲儿，一溜烟出了医院。云烟尘今天开的是一辆越野车。江河一上车，他就关切问道：“江河，你真好了？”江河一阵头大，一把拉开裤子前面的拉链，掏出来道：“当然，我骗你干啥？”云烟尘，他以迅雷不及掩耳之势瞥了一眼，确定江河并没有撒谎后，方才脸一红，啐骂道：“呸，不要脸，赶紧塞回去。”江河点上一根烟，问道。你不是说带来早餐吗？早餐在哪儿？鸡蛋灌饼和豆浆。后座呢？云烟尘一挥手，一团水雾自掌心飞出，将后座的鸡蛋灌饼和豆浆拖到了江河面前，道：“我特意去了以前学校对面的那家早餐店，你尝尝看，还是那个胃部。”江河看得双眼放光，羡慕道：“你这一招叫什么？念力掌控吗？”云烟尘一边打火开车，一边道：“我是水系超凡觉醒者，又不是念力师，这只不过是对超凡能力的一点点运用罢了。而且武者只要能做到真气外放，也可以隔空射物。”操！江河咬牙切齿。咒骂道：“该死的天魔教！”叮，合理饮食力量加十公斤。叮，合理用药力量加十公斤。叮，合理用药力量加十公斤。吃完早餐和精神病药，江河又炫了三粒二十四味地黄丸，这才将那东西塞回去，慢条斯理的拉上了裤子拉链，问道：“对了，你爸怎么样了？突破到宗师境了没？”“还没呢。”云烟尘道：“我爸毕竟跌过境，没那么容易突破的。不过以他的武学境界，一枚鱼龙丹肯定能让他冲入宗师境。”很快，越野车出了城，直奔西夏基地市而去。在大夏，任何一座基地市与其下辖的卫城之间的道路都是畅通的。
，有专门负责的部门，每个月定期对道路进行维护，对道路附近的凶兽进行清剿。基地室与未城通行的每一趟大巴上都配有武器，有武者坐镇，以此来保障乘客的生命安全。这一政策从十年前就已开始实行了，毕竟未城本就是围绕基地室而建，距离并不算远，这区间基本算得上安全区。偶尔有凶兽流窜到这个区域来，也很快会被清剿，相当来说是较为安全的。一些化工厂之类的企业，一般也都是建立在这个区间。出了城，车速便加快了起来，可以看到。道路两侧竖立着不少监控，这些监控大多是用来监测附近是否有凶兽出没的。交通部门那边有专人负责盯着，一旦发现，便会立刻下发任务，会有人第一时间对凶兽进行清剿。车上，云烟尘谈起了这次全国青年武道大赛。他道：“自二十年前京都城举办了第一届全国青年武道大赛后，今年已经是第五届了。每一届青年武道大赛对于大夏来说都算是一场盛事。而且通过这几届青年武道大赛的综合实力对比来看。”咱们大夏的武道发展的是越来越好了。从2019年的第四届全国青年武道大赛开始，就重新制定了赛事规则，除了年龄限制外，又加入了一项修为限制：宗师境 A 级觉醒者不得参赛。哦，江河倒是第一次听到了这个规则，问道：“怎么？现在咱们大夏28岁以下的宗师和 A 级觉醒者很多，很多算不上，可毕竟还是有一些的。”云烟尘道：“尤其是觉醒者和武者不同，武者需要一点点修行积累才能成长的，可觉醒者的觉醒等级是不一样的。虽说大部分的觉醒者刚觉醒时能力都很弱小。”但是有极少部分却从一开始就拥有强大的力量。这次全国青年武道大赛的夺冠热门李婉晴，据说他是去年才觉醒的，一觉醒就是 B 级巅峰的层次。江河问道：“那你呢？”云烟尘笑了笑，道：“我是你受伤之后觉醒的，觉醒后的实力刚达到 B 级层次吧。当时我都没办法很好的控制自己的能力，被我爸给送到我老师那儿修炼了很久才能掌控如意。”江河想了想，又问道：“那有没有一觉醒就是 A 级、S 级的觉醒者？”有，云烟尘十分肯定道：“觉醒者很少。”且一觉醒就拥有强大实力的觉醒者更为稀少，可咱们大夏有十亿人口，就算二三十万人中才能出现一位，那这个数量也不算少了。我老师刚觉醒时就拥有了 A 级层次的实力，据说在灵气复苏初期就诞生过 S 级的超凡觉醒者。两人一路闲聊，很快便抵达了西夏基地市。西夏基地市的规模明显要比吴城这座卫城大不少，人口多也更加繁华。城外同样是高强电网，建造着各种工事基地。江河盯着电网有些失神，云烟尘好奇道：“想什么呢？”江河道：“你说我要是爬着电网上。”能不能起到淬体的效果？雷电可以淬体，那高压电呢？云烟尘吓得车身都晃了一下，道：“你疯了，那可是高压电网，是战备用品，普通的凶兽撞在上边，能瞬将它电成一团焦炭。”江河笑道：“我就是突发奇想，问问罢了。”话虽如此说，可他的目光却是又多看了电网几眼，面上显露出一抹沉思之色，也不知道想着什么。进了城，云烟尘直接将车开进了一座别墅区：“咱们先去我老师那儿，回头一起去武道管理局。”他从车后备箱里拎下来了一些礼盒，江河定睛一看，道。这不是昨天给你爸买的吗？云烟尘将礼盒分给了江河几个，嘻嘻笑道：“反正我爸妈又不用，放在家里也是浪费，正好拿来孝敬我老师，还省了重新买礼物的钱。你爸企业做的这么大，资产几百亿，你省这么点。女人嘛，要顾家，该花的钱不能省，该省的钱不能花。我妈教我的，咱妈这么好呢？呸呸呸，什么咱妈，不要脸！”两人打的闹闹，来到了一栋环境优雅的独栋别墅前。云烟尘从口袋掏出一把钥匙，直接打开了房门。江河惊道：“不是，怎么谁家钥匙你都有啊？”云烟尘一边招呼着江河进屋，一边解释道：“我老师喜欢清静，所以平时都是一个人生活，他就收了我这个学生。所以这两年我都是和老师住一起的。为了方便，他就给了我一把钥匙。”将礼盒放在茶几上，云烟尘冲着二楼喊道：“老师，我回来了，起床了没？”楼上，一道慵懒的声音传来：“早就起了，我正练功呢。”你带了朋友来？云烟尘一听，当即压低声音在江河耳畔道：“你别信我老师的话，我一听就知道他还在床上窝着呢。”啪！一团水珠突然在云烟尘头上炸裂。将云烟尘淋成了个落汤鸡，云烟尘跺脚，道、啊：“老师，你干嘛？”那慵懒的声音再次传来，别说闲话了。老师早上六点钟醒来练功，到现在早餐还没吃呢，去帮我准备份早餐，我马上下来。云烟尘催动水系超凡能力，身上一串串水珠飞起，刚刚才湿透了的衣服瞬间变烘干了。他找到围裙，一边系着围裙一边道：“江河，你先在客厅里坐坐，我去做份早餐。”江河来到客厅，发现在大电视的旁边摆放着几个照片摆台，照片中是一位年约三十的女子。模样长得十分美丽，看起来有种说不明道不清的气质。如果说云烟尘的母亲给人的第一感觉是端庄、贤淑，那照片中的女人给人的感觉就是慵懒。她的眉心长着一个淡红色的美人痣，眼神中有着淡淡的忧伤，哪怕是在照片里，都给人一种慵懒的感觉。江河上手，拿起一张摆台，仔细欣赏。漂亮吗？身后一道声音传来：“漂亮，真漂亮。”攒劲低狠，江河下意识说了一句，而后心中一惊，条件反射般的就是转身一拳，轰！这一拳虽未爆发天魔解体大法，却用上了大圣拳的暗境技巧，足足六万八千公斤的基础力量，爆发出了超过十三万公斤的拳力。一拳打出，别墅内的空气仿佛炸开了一样，嗡，一道水幕骤然浮现。江河一拳打在水幕上，只是荡起了一阵涟漪。他反应了过来，看着眼前比照片上更美丽动人的女人，连忙
。啊，阿姨，抱歉，我刚刚那是条件反射。女人哪怕是被江河打了一拳，脸上也依旧带着笑意。可是当听到阿姨这两个字后，脸上的表情肉眼可见变得冰冷。云岩晨手里拎着锅铲，连忙跑出来道：“老师，我给你介绍一下，这位就是我经常跟你说的江河。江河，这位就是我老师，咱们西夏最强觉醒者水倩云。”他侧过脑袋，对着江河使劲挤眼睛。江河，他愣了愣，心说：“云岩晨的意思。”一定是让我礼貌一些，于是抱拳、弯腰、躬身，恭恭敬敬道：“晚辈江河见过水前辈。”水倩云，他深深的吸了一口气，又吐了一口气，随着呼吸，胸前波澜起伏，道：“这孩子病情还没稳定呢吧？是不是忘记吃药了？”云烟尘听到江河的一声“水前辈”，人都傻了，也顾不得老师在不在跟前，狠狠掐了江河一把，咬牙道：“你胡说什么？叫姐姐啊！”江河似乎明白了什么，义正言辞道：“烟尘，你也太不懂事了。水前辈是你的老师。”我叫姐姐怎么能行？虽然水前辈看起来比我还年轻，可辈分这种东西哪能因为年轻就乱了套呢？水千云一听，顿时满脸笑容，看着江河道：“烟尘，这就是你那小男朋友吧？这孩子长得真俊。”觉醒者等级划分和武者不同 ，B 级的觉醒者等同于五到六品，晋升 A 级之后等同于五道宗师。可武者晋升五道宗师境后，又分为七品宗师、八品宗师以及九品大宗师，再往上便是五道天人。所以 A 级觉醒者的实力差距是极大的。普通的 A 级和普通七品宗师相当厉害的 A 级，却能媲美九品大宗师。有人将 A 级分成了三个层次，分别为 A、A、A 加，以此对应五道的七品、八品和九品。毫无疑问，水千云就是 A 加级，而且是这一层次中的佼佼者，指不定啥时候就能踏入 S 级了。餐桌上，水千云优雅的吃着早餐，江河则乖巧的坐在旁边接受着水千云的审问。什么？你和云烟尘的关系发展到哪一步了？亲嘴了没有 ？X X O O 了没有？云烟尘羞红了脸，躲在厨房不敢出来。江河道还算镇定，一一回答。吃完早餐，水千云道：“你们收拾一下，我去化个妆，然后咱们再去武道管理局。”他赤着足，轻轻上了楼。江河看向正从楼房里出来的云烟尘，好奇道：“水前辈不化妆都漂亮成这样了，要是再化化妆，那还了得？”刚刚来到二楼卧室的水千云嘴角不由翘了一下。他的卧室里乱糟糟的，床上被子堆成了一团，各种内衣、丝袜扔得满地都是。最关键是，床头上居然还扔着一套 cos 服，简单化了化妆。水千云换上了一套银色的 S 级作战服，那作战服是他量身定做的，为了不影响战斗时的灵活度，自然是十分的贴身，将那婀娜饱满的身姿体现得淋漓尽致。一头秀发简单的用皮筋扎了个马尾，身上再也没有了那种慵懒的气质，反而有种英姿飒爽、英气逼人的感觉。下了楼，水千云道：“烟尘，你去朝真太虚天就这段时间，我也帮你定制了一套 S 级作战服，等会儿去武道管理局试一下，看看合不合身。” S S 级作战服，云烟尘道：“师傅，不行，这太贵重了。”水千云则道：“咱们觉醒者近身战斗的能力弱，有一套好的作战服，对实力的提升很大。而且区区一套 S 级作战服而已，也不值几个钱。你只要能在这次的大赛中好好表现，就是对老师最大的回报。”江河那叫一个羡慕嫉妒恨。S 级作战服，那可是 S 级，一把 S 级的合金武器，动辄两三千万的价格。作战服就更不用说了，其用材、工艺难度等等，要比武器大太多。所以武道管理局最便宜的 S 级作战服的售价都达到了 1.2 亿。我辛辛苦苦在荒野区杀一天一夜的凶兽，也就赚个几千万。一两个亿的作战服说不值几个钱，这就是真正的大佬吗？出了别墅，依旧是云烟尘开车往武道管理局而去。江河坐在副驾驶，水千云坐在后座。江河算了算时间，从口袋里掏出了一瓶二十四味地黄丸。他正准备吃药，后座的水千云却是目光微微一动。他一招手，将江河手中的药瓶射了过去。二十四味地黄丸，滋阴补肾壮阳。水千云愣了愣，不是你一个年轻大小伙子，怎么吃这种药？你肾虚？江河老脸一红，连忙解释：水前辈误会了，我身体好得很。这个药，我吃这个药的主要原因是因为它可以补气血。江河一本正经胡诌道：“众所周知，我们练体武者最重要的就是气血，气血强则身体强，所以我平时都会背着几盒，没事的时候掏出来吃几粒。”真的假的？这种话，水千云当然不信，就连云烟尘都忍不住看了江河几眼，心中忍不住转念：他，他那里看起来那么大，全是虚的。见两女不信，江河急了：“这可是男人的尊严，岂能被人按在地上蹂躏？”他一把解开安全带，急忙道：“水前辈，我说的都是真的，不信你看。”我真不肾虚，说着，便要拉裤子拉链。云烟尘大惊失色，一个急刹车将车停下，赶紧拦住了江河，劝道：“江河，别别掏了，我们信你。”后座，水千云猛了，不是，别掏了，掏什么？这家伙真要掏出来给我看。他满头黑线，突然意识到，好像这家伙的病情并不是很稳定，于是将那瓶二十四味地黄丸还了回去，口是心非说道：“前辈开个玩笑而已，你不要冲动。”江河感觉自己的人格遭受到了侮辱，想脱掉裤子自证，可云烟尘就是拦着不让。他转念一想，这玩意仅仅只是脱掉裤子也自证不了，虚不虚？外表又看不出来什么，于是只能气呼呼的拧开二十四味地黄丸的瓶盖，倒出三粒放进口中，头一个后仰咽了下去。叮，合理用药，力量加十公斤。水倩云，他。
他脸上的神色一致，嘴巴微微张大，震惊道：“这药还真能增强气血，十公斤的力量提升，对于现在的江河来说，连九牛一毛都算不上，就连他自己都不会有什么明显的感。”可水倩云是什么人 ？A 加级觉醒者，还是水系的？气血，严格来说也和水沾边。江河力量的增长，他无法感受到。可江河体内气血之力一瞬间的变化增强，却并未瞒过他的感知。江河这才知道，水千云终于相信了自己不肾虚，得意洋洋解释道：“对呀、啊，我都说了，我吃这个药主要是为了补气血的。”很快，西夏基地事务道管理局到了，集合的时间马上到了。烟尘，你先去拿作战服，我去趟陈景洲那儿。走了几步，水千云回头道：“江河，你怎么没陪烟尘去？跟着我干嘛？”江河道：“刚刚在车上的时候，陈叔发消息给我，说让我去他办公室一趟。”陈叔。水倩云对这个称呼先是感到意外，可稍稍一想，便反应了过来，道：“也对，你爸陈景洲、刘峰他们几个当年关系很好，你叫他一句陈叔也是应当的。”来到陈景洲办公室，办公室里已经有不少人了。这些人大多是这一全国青年武道大赛参赛人员的家长、师傅之类的，一个个实力都不弱，放在基地时和各大卫城，那也是响当当的人物。这很正常，哪怕是如今社会武道昌盛，草根崛起的机会要大很多。可武道修行除了天赋、个人努力之外，修行资源也很重要。假设两个人的天赋相当，一个家境贫寒，一个父母都是强大的武者，那么在同样的年龄时，你拿什么和人家比？人家的努力绝不会比你少，又有大量的修炼资源支撑，有父母指点，有人为招，你的一切都得靠自己苦苦去争取。剑水倩云到来，众人纷纷上前行礼。陈景洲则是起身道：“诸位，这一次江南基地试执行，便由水宗师带领。”水倩云是觉醒者，实力媲美顶尖大宗师，不过陈景洲称其为水宗师，倒也没有问题。宗师在大夏，并不仅仅是修为实力的划分。也是一种称呼，一般的九品大宗师当年也是被称作宗师。陈景洲含笑交代了一番，水千云则是态度比较冷淡，道：“客套的话我就不多说了，大家都是咱们西夏本地人，想必对我也有所了解。这次去江南基地市，我只负责保证诸位以及各位参赛人员来回路上的安全。至于到了江南基地市，若是惹出了什么乱子，大家自行承担。”一位宗师笑道：“水宗师放心便是，我等又不是小孩子了，这点事情还是懂的。至于那些小家伙们，我们肯定会约束好的。”水千云冷笑道：“那些小孩子们还年轻，闹一闹也正常。”即便打起来，也不过是小打小闹。我说的就是你们，别以为我不知道你们什么心思。一个个的，好不容易跑去江南基地试一趟，不得找几位外地的宗师切磋切磋。一位宗师摸了摸鼻子，嘿嘿笑了两声。水千云道：“你们找人切磋我不管，可这次出去，你们代表是咱们西夏，要么给我安静比赛。谁要是坐不住，找人去切磋还打输了，就自己从荒野区跑回来。”这些人，放眼整个西夏，都算是有头有脸的人物了。然而被水千云一顿训，却没人敢反驳什么。江河甚至还看见了贾望，凑上去低声道：“贾宗师。”你也要去江南基地市观赛？我有个朋友的亲戚，他儿子天赋不错，我这次是陪他去的。贾望上上下下打量了江河几眼，诧异道：“你是去参赛的？这次参赛名单我看了，好像没你。”江河摇头道：“我也是去观赛的。”这些人很快就跟着水千云走了。陈景洲留下了江河，正色道：“江河，我听老云说，你得到了三枚鱼龙丹。”江河点头。陈景洲道：“能否给我一枚？我是代表武道管理局向你购买。我们武道管理局以前也得到过鱼龙丹，并专门成立了科研小组，对鱼龙丹进行研究。”这些年也算是有了一些眉目，只是鱼龙丹难得，若是有足够的成品，或许我们大夏也可以仿制出来。当然，我并不是白拿你的鱼龙丹。陈景洲给江河开出了极高的价码，一枚一百亿。江河想了想，翻手取出身上携带着的那枚鱼龙丹，道：“这是一枚鱼龙丹，剩下两枚我交给了云舒。”陈景洲面色一喜，道：“老云那家伙我了解，以他的本事，一枚鱼龙丹足矣。那剩下的一枚，我回头自己去取。”江河，行，但是我还有个条件，除了一枚一百亿的价格外，我还想要两份地龙血。陈景洲拍板道。没问题，叔给你做主了。但是地龙血比较珍贵，武道管理局饲养的那头地龙王产出的精血有限，可能需要七八天时间才能准备好。江河诧异道：“饲养？”陈景洲则是笑道：“当然，地龙王这种王级凶兽的价值何等之高，怎么能轻易杀掉呢？我们对外宣布的是，当年武道管理局击杀了一头地龙王，可实际上那头地龙王并未死亡，他如今被饲养在总部，因为其自愈能力超强，所以可以源源不断的产出精血。我听说那头地龙王在不伤及其本源的情况下，一个月可以产出七滴精血。沃日。”江河都惊呆了，一个月七滴，稍稍加工一下，一滴精血就是一份地龙血，卖八一把，一个月就是五六十个亿。自己要是有一头地龙王，那岂不是躺着数钱能数到手抽筋？江河道：“陈叔，那我的这二百亿能全换成地龙血吗？或者直接换地龙王精血也行。”陈景洲想了想，道：“可以是可以，可地龙血炼化掉三分之后，效果会直线下降。你要这么多有用吗？”江河笑道：“尝试一下嘛，说不定我体质特殊，万一有用呢？考虑到地龙血每个月的产出数量有限，别人也有需求。”陈景周便答应，除了鱼龙丹附加赠送的两份地龙血外，以后每个月再为江河提供两份地龙血。这还是因为武道管理局总部有一些地龙王精血的库存，以及他晋升武道天人境后话语权大了不少的原因。得知江河也要去江南基地市观赛后，陈景周道
，回头我联系一下江南基地室那边，让他们把地龙血直接发到江南基地室。另外，陈景洲想了想，道：“要不要叔找上面的人说一声，给你也弄个参赛名额？”“不必了，不必了。”江河连忙道：“叔，我有几斤几两，你还不清楚吗？我总不能天天开着天魔解体大法和人上台比试吧？”陈景洲笑道：“也对，你还年轻，好好修炼，等下一届全国青年武道大赛。”叔争取一下，看看能否在咱们西夏举办。到时候你一鸣惊人，给咱们拿个冠军回来。下一届，下一届都五年后了，谁知道那时候啥情况呢？江河心中暗暗腹诽。陈景洲看了眼时间，哦，时间差不多了，咱们去机场吧。对了，你这次去不要乱跑，也不要惹事。江南基地是不比咱们西夏，在那边要是闹出了大乱子，叔不一定摆平的了。这次全国青年武道大赛可谓是群英荟萃，你去看看也好，好好学习学习，开一开眼界。前往机场的路上，陈景洲就向一位要送儿子远行的啰嗦老父亲嘱咐了一路。参赛的人是来自全国各地的天才，天才们大多都有傲气。你到了那边别乱惹事。为了吓唬江河，陈景洲刻意说的可怕了一些，道：“真要动起了手，打不过就跑，千万别伤着自己。”江河跟在陈景洲身旁，表现的像是一位听话的乖宝宝，憨厚笑道：“陈叔放心便是，我你还不了解吗？出门在外，我一定会保护好自己的，不让自己受伤的。”一架飞机缓缓从西夏基地市城外的军用机场升起，飞入了云层之中。飞机上共有40名乘客。除去云烟尘等十二位参赛者外，有参赛者家人、亲属陪同人员，有武道管理局的工作人员。毕竟全国青年武道大赛是由官方举办的，得去几位官方的人对接。天上的云好漂亮，你们快看，基地是变得好小。一群年轻的参赛者趴在窗户上指着下边，神色激动。那是吴城，那应该是中卫城，那是黄河，倒是云烟尘，他显得很淡定，只是拿出手机对着窗外拍了几张照片。他并不是第一次坐飞机。上次去朝真太虚天秘境时已坐过一次，倒是其他年轻参赛者都是第一次坐飞机，是第一次从云端之上俯瞰大地。拍完照，将相片修了一下。云烟尘收起手机，准备等到了江南基地时候再发朋友圈。至于江河，他上辈子为了跑业务，一年到头飞来飞去，对这种东西早就免疫了。四平八稳的坐在椅子上，江河念头一动，眼前仅有自己能看见的光幕浮现。姓名：江河，年龄：二十岁，职业：精神病人，力量：六万八千八百三十公斤。扫了一眼系统属性面板，江河心中暗暗转念道：“陈叔说的不错，我这段时间一直忙着修炼刀法，倒是荒废了肉身的锻炼。对于如何将大圣拳的暗境融入刀法之中，江河始终不得头绪，所以今天特意请教了陈景洲。陈景洲并未指点江河刀法，而是笑道：‘我始终认为，练体武者最强的兵器并非外物，而是自身体魄。我与夏侯武熟识，曾与他多次交手切磋。夏侯武在大宗师之前使用的武器是一根 1,400 余斤的玄铁棍，他晋升大宗师境之后，便不再修行棍法，而是专修肉身。”江河有点悟了，练体武者自身体魄才是第一。只要我的体魄足够强大，力量足够强横，什么宗师、大宗师、凶兽王者，皆一拳锤爆。何必一直去追求如何将暗境融入刀法的技巧呢？他心中已有了打算，刀法肯定还是要练的。毕竟对于现阶段的他来说，手中有刀和手中无刀的差距还是挺大的。至少击杀凶兽时，手中有把刀，杀起来肯定比赤手空拳快。但是得分的主次，江河取出三粒二十四味地黄丸吃下，而后探头探脑左看看，右看看。坐旁边的云烟尘问道：“江河，你看什么呢？”江河道：“不是，这都十二点了，现在的飞机都不管饭的吗？怎么空姐也没有？”扑哧，不等云烟尘开口，隔壁座位上一青年笑了。他留着寸头，穿着一套黑色运动衣，忍不住开口道：“兄弟，这是飞机，你当这是饭店呢？还管饭？要不要再给你来点酒？”云烟尘眼睛瞪了过去，骂道：“于文轩，你干什么？”那青年是西夏的十二名参赛者之一，名叫于文轩，实力在这十二人中算是最厉害的了，极为擅长剑法。据说这货已经修出了一丝剑意，距离半步宗师境只差一步之遥。关键是他才二十七岁，未来登上帝榜修成宗师，几乎是板上钉钉的事情了。不干什么？于文轩道：“我只是提醒这位一下，这是飞机，不是饭店。”飞机上，所有人的目光都被吸引了过来。云烟尘还要说话，却被江河制止。他摇了摇头，道：“烟尘，没必要和这种傻狍子争吵。飞机上给乘客提供简单的米饭、面食，不是很正常吗？人家头等舱的乘客食物更精致，甚至还能喝到红酒、香槟。你说谁是傻狍子呢？”于文轩一听江河骂自己，面色不由一沉。和他坐在一起的一位青年则是笑着劝道：“轩哥，你和一个神经病费什么口舌？”“神经病？”“对啊，他就是吴城江河。之前吴城街头血战十大老牌六品的视频，不是传得挺火的吗？据说还用毒杀了吴城奔雷武馆的方太来和向荣山。”于文轩是真没认出来江河，闻言不由乐了。原来是他，他怎么也跑到这趟飞机上来了？你们闭嘴！云烟沉气的站起了身来，江河却是毫不在意，笑呵呵道：“烟尘，别生气。”哼！突然。水倩云冷哼一声，机舱内空气骤然一冷。于文轩的父亲和陪同那位青年的观赛人员巨士狠狠瞪了两人一眼，两人这才停止了议论，只是看向江河的眼神多了几分玩味的神色。江河看了两人一眼，一翻手，手中多了两颗苹果，递给了云烟尘一颗，道：“飞机上没饭，吃个苹果垫垫肚子先。”云烟尘气鼓鼓的咬了一口苹果，
，咬牙骂道：“这两个家伙，不要让我在比赛中遇到他们，否则我绝对叫他们好看。”江河笑道：“放心吧，你遇不到他们的。”云烟尘：“什么？没什么，吃苹果吧。”江河仿佛丝毫没把这件事情放在心上，他一连吃了三个苹果。叮，合理饮食，力量加十公斤。而后取出精神病药，又吃了一顿。叮，合理用药，力量加十公斤。看了一眼窗外，江河心中暗暗感慨一声，叹道。可惜，机舱上空间太小，没办法进行午饭后的锻炼，也不知道到了江南基地室后再锻炼还算不算数。从西夏基地室到江南基地室，大约得飞五个小时。飞机12点钟从西夏基地室出发，等到了江南基地室，已经下午5点了。一开始，飞机上的声音比较嘈杂，诸多参赛人员和那些陪同人员有一茬没一茬的聊着。当飞行了两个小时后，飞机上安静了下来，不少人都睡着了。江河从储物空间取出了两个口罩，给了云烟尘一个，自己往眼睛上罩了一个当眼罩，正打算眯一会，突然。快看！有人指着窗外大叫道：“那是什么？乌云吗？你管那叫乌云？黑云还差不多。”众人惊醒，纷纷向窗外看去，却见远处天际白云之间，一片黑压压的云朵正向着飞机靠近。一位武道宗师目光一沉，道：“嗜血黑鸭群，看这规模，这鸭群的数量起码不下于一千只，只怕其中已经诞生出了八品乃至九品的嗜血黑鸭。”此言一出，大部分人的神色都变得有些慌张。嗜血黑鸭是由乌鸦进化变异而来，乌鸦是杂食性动物。普通的乌鸦都喜欢吃腐肉，进化的嗜血黑鸭攻击性极强，再加上这种生物多是群居，一出动动辄就是数十只、上百只，且飞行速度极快，极难对付。越大的嗜血鸭群，其头领的实力必定更强。眼看着那黑色的云朵距离飞机越来越近，大部分舞者更慌了，一道道目光看向了水倩云。水倩云则是缓缓起身，道：“准备一下，打开舱门。”飞机缓缓减速，且开始为舱内加压。十秒钟后，舱门打开，因为机舱内外的压力差不同，舱门打开的瞬间，一股巨大的气流产生。好在已经提前加压，且飞机上坐着的都是一些厉害的舞者、觉醒者，倒也没有大碍。水倩云身穿银色合金战衣，从舱门飞了出去。江河趴在窗户上向外看去，却见水倩云整个人化作一道银色流光，瞬间便拦在了嗜血黑鸭群的前方。那鸭群之中，一头体型巨大、一展足有近二十米的黑鸭口中发出刺耳的尖叫，紧接着大量的嗜血黑鸭暴走，将水倩云团团围住，发起了猛烈的攻击。下一刻，天地间突然浮现出了一滴滴的水珠，那水珠从四面八方而来，向着鸭群中央的水倩云飞去。众人便看到，原本围攻着水倩云的黑鸭群中，一头头嗜血黑鸭开始如雨点一般从天际坠落。水倩云周身一团巨大的水球汇聚，那水球高速的旋转着，在旋转的过程中，一道道水箭不停的迸发而出，洞穿了一头头嗜血黑鸭的身体。水箭细小，又是群发，大部分都未伤到嗜血黑鸭的致命位置。那细小的伤势，对体型庞大的嗜血黑鸭来说，只能算是轻伤。可紧接着，但凡被水箭射伤的嗜血黑鸭身上，鲜血开始飙射而出，天际化作了一片血色。那从嗜血黑鸭。身上射出血雾，在水倩云的控制下，又化作成了一道道血剑，不停的在嗜血黑鸭群中穿过。仅仅三分钟不到，那组有上千只的嗜血黑鸭群便只剩下了五只，他们惊恐无比，向着远处逃去。一只八品，四只七品。水倩云手一挥，周身已染成了血色的水球炸开，化作五柄巨大的血剑飞出，将那五头已逃出了数千米的嗜血黑鸭斩杀。水倩云转身飞回机舱，身上银色的战衣徐徐生灰，未曾沾染上半点血迹。他系上安全带，闭上眼睛，淡淡道：“好了，继续出发。”机舱内，在经过了几秒钟的寂静之后，瞬间爆发出了巨大的欢呼声。烟尘，你师傅也太帅了吧！江河双眼放光，道：“这就是水系超凡觉醒者的杀伤力吗？群攻的手段比武者好像更强。”云烟尘得意道：“那是当然，论群攻，同等级的武者给我们提携都不配。据说一些强大的 S 级超凡觉醒者，他们可以修炼禁术，强大的禁术可以瞬息间灭掉一座城池。”江河咬牙切齿，道：“草，该死的天魔教，禁术！曾经的我也有机会修炼啊。”土系超凡觉醒者，我直接拉一波兽潮，一记陨石天降，那得刷多少经验？两个小时后，又碰到了一头飞禽类凶兽袭击飞机，这是一头七品孤零零的一只。水倩云甚至都没出飞机，隔空凝聚了一团水球，罩住了那只凶兽，然后手掌轻轻一捏，砰！那头七品凶兽便直接炸开了。怪不得民航被取消了，就算民航敢飞，普通人谁敢坐呀？江河忍不住心中吐槽。下午五点十分，飞机准时在江南基地室外的军用飞机场降落，江南基地市武道管理局的工作人员前来迎接。他们安排了两辆大巴车，将吴成这一行四十人接到了一座五星级酒店。酒店的工作人员则将众人又带到了各自的房间。四十人，两人一间套房。云烟尘自然是和水倩云在一起，江河则和一位不认识的青年一个屋子。那青年身材微胖，给人一种笑面虎的感觉。他放下自己的行李后，笑呵呵伸出了手，道：“江河，认识一下，我是中卫城的田杰，是这次代表咱们西夏参赛的十二人之一。”田杰很健谈，聊了几句，便邀请江河一起去吃晚饭。听说酒店里有自助餐厅，咱们一起去吃点。江河掏出手机看了一眼，五点五十五分，他笑了笑，田兄，还有五分钟，等我运动运动，咱们再去吃。马上晚饭了，午饭后的运动还没刷呢。另外。
今天的三次战斗也才刷了两次。运动，在田杰疑惑的眼神下，江河匆匆出了门，一把推开斜对面的房间，道：“于文轩呢？”啊！房间里一名无城来的参赛者正在换衣服。闻言，指了指对面，道：“于文轩的房间在你隔壁呢。”而于文轩已经听到了江河的声音，他打开房门，双手环抱胸前，斜靠在门上，冷笑着看向江河，道：“这不是神经病吗？你找我干嘛？”酒店四楼这一层住的都是从西夏来的参赛者。观赛者以及水倩云和几位西夏基地事务道管理局的工作人员，江河和田杰的房间是408于文轩是在409两人这么一闹，立刻惊动了其他人。大家一起坐飞机来的，自然知道江河在飞机上和于文轩起口角之事。不少人走出房间，好奇的看了过来。这江河居然主动去找于文轩的麻烦，他在飞机上不是挺能忍的吗？田杰面色一变，从房间里追了出来，连忙扯住江河的胳膊道：“于兄，莫要生气，江河只是和你开个玩笑而已。”江河，走，咱们吃饭去。他卯足力气拉了一下，可江河却是纹丝未动，只是眉宇间多了几分冷意。于文轩那一句神经病，让江河压制了五个小时的怒火，腾的一下被点燃了。于文轩已看了一眼田姐，不悦道：“田姐，你怎么走到哪儿都爱充当老好人？你不要管他，让我看看他到底想发什么疯。”那些前来观赛的人员也从房间里走了出来。几位武道管理局的工作人员想要上前制止，却被一人拦住，笑道：“怕什么？年轻人嘛，闹一闹也好，显得有朝气些。”周宗师说的没错，想当初咱们年轻的时候，比他们现在闹得更厉害。谁不是天天满荒野去跑，回城后都闲不住，天天找人切磋比武？那怎么能行？一位模样和于文轩有几分相似的宗师开口道：“今时不同往日，而且咱们都是西夏武者，出门在外的第一天，怎么能闹矛盾呢？”文轩啊，回房间去。此人正是于文轩的父亲于光海，八品武道宗师。别人想看热闹，他这位当父亲的却不能表现的太过了，否则会惹人笑话。当即开口呵斥了于文轩几句。另外一间房里，云烟尘自然也察觉到了外面的情况，不过他并未从房间出来。而是躺在床上，抱着一本漫画书，看得津津有味。老师，云烟尘抱着云烟尘的胳膊撒娇道：“老师，你管一管吧。”于文轩那个家伙在飞机上就出言辱骂江河，江河的病情又不是太稳定，万一打起来怎么办？水千云笑道：“打起来也好，刘峰那个疯子把江河都吹到了天上，说再给江河三年时间成长，西夏青年一代将无人能与其争锋。打起来的话，正好看看那小子实力如何。”见自己的学生一脸焦急，水千云笑着安慰道：“你放心吧，有老师在这里，你那位小男朋友不会受伤的。”云烟尘这才放心。四零九房间门口，被父亲当着这么多人呵斥了几句，于文轩脸上有点挂不住，可父亲的话又不能不听，于是他狠狠瞪了江河一眼，对江河做了一个抹脖子的动作，而后转身想回房间。站住！江河目光又是一沉，冷冷道：“狗日的东西，我让你走了吗？你刚刚那个动作是什么意思？你威胁我？你敢骂我？”于文轩猛地转身，满脸怒容。江河撸起袖子，拳头捏得噼里啪啦作响。我本来只是想在吃晚饭前稍微运动运动，现在看来有必要教训教训你了。于文轩身上气势大作，周身淡淡的剑意升腾，沉声道：“就凭你！”走廊另一端，于文轩的父亲于光海也是面色一沉：“狗日的东西，这不是连自己也骂了吗？”见水千云一直没从房间出来，于光海当即开口道：“文轩，既然江河想找你切磋，那你就陪他过上几招，拳脚无眼，小心一些，别伤着江河。毕竟人家有病，别转出去，让咱爷俩让人嗤笑。”好，于文轩神色一喜，等的就是这句话。他体内雄厚的真气瞬间爆发，身上一股强横的气息散发而出，周身剑意更加凝实。半步宗师，于文轩居然修成半步宗师境了，稳了！这次于文轩冲击大赛前五十名稳了。他的武道真意是剑意，攻击灵力，怕是冲击前四十都有希望。几位与余光海站在一起的宗师也是纷纷开口，恭贺道：“恭喜恭喜，于宗师教子有方，真是让人羡慕嫉妒恨啊！一门两宗师，这必会成为咱们西夏基地市的一段佳话。”房间内，老师，云烟尘又抱起了水倩云的胳膊，撒起了娇。水倩云从床上坐了起来，道：“先看看，先看看再说。老师的本事，你还不放心吗？”轰！随着余光海开口。于文轩身上气势大作，他迈步走向江河，冷笑道：“江河，不要说我欺负你，这一切都是你自找的。出手吧，我给你先手的机会。”江河掏出手机，扫了一眼，下午5点五十分，距离晚饭还有三分钟时间。他将手机收入储物空间，脱下身上的西装外套，笑了笑，道：“还有三分钟，不，二分五十秒。而且，你知道我是炼体武者，居然还敢靠近我两米范围之内。你爸没教过你，面对炼体武者时，尽量不要被近身吗？”于文轩冷笑：“就你这点实力。”连我的护体真气都打不破，给你近身的机会又如何？江河没有说话，他只是笑了笑，体内雄厚的气血之力爆发，在周身化作一片淡淡血雾。他猛地握拳，拳头捏得噼里啪啦作响，捏得空气爆鸣。他一步跨出，做出握拳拉弓的动作，而后一拳轰出，来了来了！人群之中，贾望喃喃道：“天魔解体大法开。”然后轰隆，仿佛贾望的嘴可以遥控江河一般，却见江河一拳轰出的刹那间，周身的血雾仿佛被扔进了一朵火把，哗啦！血雾被瞬间点燃，化作了一片血焰，滚滚热浪自江河身上席卷而出，一股骇人的恐怖气息瞬间爆发。天魔解体大法，大胆！
。余光海第一个反应了过来，怒喝一声便要出手。嗡，一道水幕挡在了他的身前。什么？而余文轩，他距离江河本就只有两米的距离，他面对江河十分拖大，连剑都没拔。此刻想要拔剑，却已经迟了。轰！他将真气催动到了极致，大吼道：“不，等等，江河，先等等！”砰！江河的拳头裹着血焰，一拳正中于文轩的胸膛。咔嚓！于文轩身上的护体真气直接炸裂，他的胸膛塌陷，整个人如同炮弹一般倒飞而出，砸进了房间里，又撞破了房间内的窗户，从酒店四楼直接跌落到了外边。文轩，余光海大叫一声，狠狠瞪了江河一眼，而后转身如一阵风般往酒店外跑去。其他人仿佛石化了一般立在原地。江河周身血焰收敛，叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。叮，合理运动，力量加十公斤。连续两道系统提示音响起，弥补了仅开启了一秒的天魔解体大法的损耗。他脸上闪过一抹喜色。果然和自己预料的一般，午饭后的运动刷到了，这很合理。毕竟午饭后又没说午饭后多久，只要掐着点在晚饭前完成即可。旋即收敛起脸上的笑意，江河翠骂道：“呸，牛逼哄哄，我还以为多强呢，就这也想冲击全国武道大赛的前四十名，不堪一击。”看向田杰，江河道：“田兄，咱们去吃饭，快一点，马上六点钟了。”田杰，他反应了过来，小跑跟在了江河屁股后面，直到江河的身影消失在电梯口，走廊里的众人这才反应了过来。顿时一片喧哗，议论纷纷。贾王叹了口气，道：“手下留情了。”他身旁一位宗师道：“的确是手下留情了，不准确的来说是于文轩轻敌了。他乃是半步宗师，修炼的又是剑意。如果他不拖大，未近身给江河机会，又有剑在身的情况下，江河的胜率不足三成。”贾王看了一眼这位武道宗师，摇了摇头，道：“我的意思是，江河手下留情了。那小子刚刚那一拳，并未动用大圣拳，否则一拳下去，于文轩怕是会死。当然。”这些话，贾王并未说出来。房间内，云烟尘先是面色一喜，继而抱怨道：“江河怎么不听劝？他又爆发天魔解体大法了，真就不怕损伤了自己的根基潜力？”对了，老师，江河打伤了于文轩，于宗师不会给他儿子报仇吧？水倩云眼底的震惊之色逐渐收敛，开口道：“放心吧，年轻人的事情，他一个八品宗师插什么手？他虽然还坐在在床上，可外边发生的一切，他都看得清清楚楚，自然也看到了。”酒店外，于文轩的状况。于文轩被江河一拳打得飞出窗外后，又横飞了十几米远。最终落在了酒店外的停车场，砸在了一辆车上。他的胸膛塌陷了一片，肋骨断了不知道几根，内脏也被震伤，横躺被砸的凹陷的车顶上，身体一抽一抽，嘴角鲜血汩汩往外直流，一双眼睛瞪得极大，盯着天空，一副生无可恋的样子。余光海如一阵风般出现，他连忙将自己的儿子从车上救下，为自己的儿子吞下了一枚灵丹，又以自身真气为儿子疗伤。余文轩毕竟是半步宗师，再加上有父亲的灵丹，真气疗伤。他断裂的肋骨和受伤的五脏六腑虽没这么容易痊愈。可很快，气色便好了许多，血也不吐了，红着眼睛低声嘶吼道：“爸，江河那家伙，他不讲武德，他开天魔解体大法偷袭我，帮我报仇，帮我报仇。”余文轩乃是天之骄子，自小在西夏统领武者中激进无敌，何时受过这种委屈？自己的儿子被人当着面打成了这样，余光海心中怎无怒气？可他想起了刚刚水千云的传音，只能将这一抹怒气压下，沉声安慰道：“文轩，你们年轻人的事情，你们自己解决。你要记住，你的对手是来自于全国各地的天才俊杰。”而不是一个靠着天魔解体大法成你不备才击伤你的江河，又给儿子喂下了一枚灵丹。余光海道：“这几天你安心养伤，好好筹备武道大赛。”叮，合理饮食，力量加十公斤。酒店餐厅，或许是为了迎接全国青年武道大赛的到来，酒店餐厅特意装扮成了自助式，有面食、米饭、各种面点、热菜、凉菜、各种肉食、烫、饮料、酒水、水果，单单不同的菜系就有好几个，可见江南基地市举办这次第五届全国青年武道大赛的确是花了心思的。江河和田杰坐一桌。挑了一大桌自己喜欢的食物，每每吃了一顿。吃完饭，田杰便不见了踪影。江河则去后厨要了两个餐盒，给自己打包了一份羊排，一份水果当宵夜。回到酒店四楼，江河发现随同一起前来的武道管理局工作人员正和酒店方交涉着什么，大概意思是酒店的损坏，酒店自己承担。作为此次武道大赛参赛人员入住的酒店之一，酒店方与当地的武道管理局签过协议，这期间酒店内的一因损坏都由江南基地市武道管理局承担，这很正常，毕竟。大家都是年轻人，是来自于全国各地的天才俊杰，一个个傲气的很，住一起彼此有点争执、切磋也很正常。倒是被余文轩砸坏的车，得西夏基地市这边赔偿，江河也没在意。余文轩砸坏的车和自己有啥关系？他径直回了408房间，取出精神病药服下。江河又吃了三粒24味地黄丸。叮，合理用药，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。刚吃完药，云烟尘来了，他在房间内坐了一会儿，提醒江河要注意着点余文轩。余文轩那家伙小肚鸡肠，他今天受了伤，以后肯定会找机会报复回来的。江河倒是无所谓，笑道：“那我便再多打他一次。”云烟尘道：“你不要拖大，余文轩的一身本事都在剑法上，他已是半步宗师，实力绝对不差。”
，聊了几句。云烟尘接到了水千云的消息，起身道：“老师叫我们参赛人员去开会，距离武道大赛开始还有几天时间，可能我们这群人会集中进行一次试训。”云烟尘一走，房间内便只剩下了江河一人。他抱着手机刷了一会儿短视频，越发的无聊了起来。一个鲤鱼打挺从床上跳了起来，江河喃喃道：“不行，我怎么能把大好的时光浪费在这些大长腿、黑丝袜和擦边热舞视频上？我得修炼，去荒野驱杀凶兽。”江河看了一眼外边。已经入夜，自己对江南基地市这边的荒野又不熟悉，出去了指定会迷路。他的脑海中突然浮现出了城外的高强电网，喃喃道：“雷电是电，高压电也是电，雷霆能淬体，高压电或许也可以。”江河眼珠子一转，当即来到了浴室，电很豪华，浴室里还有一个大浴缸。江河给浴缸里放满了水，而后给酒店前台打去了电话，道：“前台吗？我是408房间的，我想问一下，你们酒店的电压是标准电压吗？ 2 0 V 是吧？能麻烦一下你们，帮我送两根电线来吗？”十分钟后，一位穿着 OL 职业装的女店员将两根电线送到了408房间。此刻，江河已经换上了一身浴袍。他道：“我怎么没找到你们浴室的插座在哪儿？要不你帮我找一下。”女店员看了一眼江河，心中隐隐有些不安。可出于职业素养，她还是进了房间，帮江河找到了一个隐藏的插座。江河藏得这么隐蔽，怪不得我找不到。他撕开电线，将两根电线插进了插座中，然后将电线的另一端插进了浴缸内。电线、插座。刚刚走出408房间的女店员停下脚步。他眨了眨眼，突然想到了什么，立马拿出对讲机，大声点：“快来人！不好了， 4 0 8房间的客人要自杀！”下一刻，滋啦滋啦，走廊里天花板上的电路好像发生了短路，灯光滋啦滋啦闪了几下，而后暗了下去。不仅仅是走廊，整层楼其他房间也发生了类似的情况，甚至还有一盏吊灯因为电线短路而爆出了火星。整个酒店四楼瞬间变成了漆黑一片。啊！走廊内，那穿着 OL 装的女员工尖叫一声，直接被吓哭了，手里的对讲机都掉在了地上。水千云本召集了十一位参赛者，在自己的房间训话，听到动静，当即精神力扩散而出，探入了四零八房间，探入了四零八房间的浴室之中，然后就看见江河躺在浴缸里，浴缸里还塞着两节电线。好家伙！水千云目光微微闪动了一下，心底转念道：烟尘这个小男朋友的本钱倒是挺足的。四零八房间，那不是江河的房间吗？云烟尘面色一变，迅速跑出了房间，紧接着是田杰，还有其他九位参赛者，一个跑得比一个快。他们并不是担心江河，只是纯粹的想看热闹罢了。别说这些年轻人。就连贾旺等几位留在酒店里前来观赛的人也被惊动。时间回到十秒钟前， 4 0 8房间，浴室内，江河脱掉浴袍，赤足踩进了已通上电的浴缸之中。滋滋，江河的身体猛烈抖动了几下，紧接着他就看到电线另一端的插座孔砰的一下窜出了一大股火花，浴室内的灯啪的炸裂，一股浓浓的烟味和塑料烧焦的味道瞬间弥漫而起。叮，电流淬体，力量加十公斤。脑海中一道系统提示音响起，江河有些失望，暗暗摇头，太少了。天魔教那位圣女劈我一下，雷电淬体可以增加60公斤的力量，卓不凡渡劫时的雷劫余波淬体可以增加 1,000 公斤的力量，这电流淬体就增加了10公斤力量，寒战谁呢？搁这儿，关键是动静还这么大，电线短路，浴室灯都炸了，外边黑漆漆一片，估摸着是跳闸了。从浴室里出来，江河正准备给前台打个电话，却听一阵嘈杂的脚步声响起，砰，门被一股大力撞开了，云烟尘冲进了房间，急切道：“江河，你没事吧？”“没事啊。”江河诧异道：“你们不是开会去了吗？”怎么都来了？云烟尘身后，田杰等参赛者也涌入了房间，然后是贾旺等前来观赛的人。酒店的工作人员也在此时赶到，有人叫道：“停电了吗？”有人回道：“没、嗯，四楼总闸跳了，我先起来啊。”下一刻，走廊上、房间内一盏盏灯光亮起，云烟尘突然脸一红，转身挤出人群，离开了房间。卧槽！田杰则是瞪大了双眼，死死盯着江河，爆出了一句粗口，然后又愤愤骂了一句：“特么的！”转身也走了。其他参赛者的表现和田杰大差不差。更有人在扫了一眼江河后，更是忍不住的自卑。操！就连贾旺等观赛的老前辈都忍不住爆出了一句粗口：“热闹没看到，还给人整的心情变郁闷了，真该死啊！”然后便是酒店的工作人员，尤其是那位两位女工作人员，都忍不住发出了惊叫，第一时间捂住了眼睛，却又忍不住心中的好奇，稍稍错开了一点指缝。江河穿上浴袍，问道：“什么情况？你们都跑我房间里干嘛？”有人已进入了浴室检查，发现了烧得一片焦黑的插座孔以及浴缸旁的两条电线。那位为江河送来电线的女店员哭笑不得。劝道：“先生，你有什么想不开的，可以和我们说说。你还年轻，长得又这么帅，身材还这么好，没必要和自己过不去。啥过不去？”江河眼睛一瞪：“瞧你们这话说的，搞得我好像要自杀一样。我就是插两根电线通下电，想要电流淬体。你们这傻酒店，还没淬体呢，电线就短路跳闸了。电，电流淬体，酒店的工作人员都傻眼了，就连贾旺等老前辈也是面面相觑。尤其是贾旺，同为吴城人，且与江河交过手，与江河也算是熟识。他了解过江河的事迹，知道这个小伙子的不容易。”青年俊杰，身患邪毒，哪怕精神出了问题，都未曾放弃修行变强，硬生生走出了一条炼体之路。所以贾旺对江河是很有好感的。他语重心长道：“江河，你
。你想变强的心情我可以理解，可武道修行，尤其是练体武者，是没有捷径的，需要一步一步打熬身体，磨练筋骨，强大体魄，壮大气血，用电流去刺激血肉。学到这种练体的方式，以前有专家提出过，可经过试验后却发现，用电流练体的害处太大。电流会刺激人的神经，损伤人体细胞；电流穿过人体时，会产生高热量和化学反应，会在体内留下暗伤，得不偿失。为了打消江河用电流淬体的想法，贾旺说的十分严重，道：“当初提出电流炼体法的那位专家，我听说他用自己做实验，后来瘫痪了。”啊！江河听得一愣一愣的。不过这并未让他放弃电流淬体的想法，而是道：“贾宗师放心便是，我不会胡来的。”几位老前辈很快离去。江河本以为这些人修为不弱，好不容易凑一起，肯定免不了一番切磋论道。哪曾想不一会儿，某间房里便传来了搓麻将的声音。酒店工作人员并未对烧坏的插座进行维修，而是直接封住了，并且带走了那两根电线。江河冷笑，垃圾二百二十伏的电压效果不大，还这么容易跳闸？你觉得我还会再去浪费时间？叮，合理饮食，力量加十公斤。他坐在房间沙发上，取出打包来的水果吃着，暗暗沉思了起来。既然二百二十伏的电压炼体效果有限，那么加大电压呢？比如高压电，家用的电压一般都是二二零 V， 一些小作坊之类的用电可能会达到三六零 V， 这都属于低压范畴。而高压则是十千伏至二百二十千伏，超高压是三百三十千伏至七百五十千伏，特高压一千千伏。江河在网上查了一下，各大基地是魏城外的电网就是特高压，电压具体多高网上并没有数据，但是一般的低品凶兽若是触碰到电网，那巨大的电流会瞬间将其烧焦。网上甚至还有几例触电网自杀的视频。江河打开视频仔细研究，发现那几个人都是在触碰到电网的瞬间便身上起火，然后在短短几秒钟的时间内化作了一具焦黑的干尸。这么恐怖吧？掏出三粒二十四位帝皇丸服下，听着脑海中传来的系统提示音，江河的眼神逐渐变得坚定。恐怖又如何？身为武者。就要一往无前，就要有直面生死恐怖的大勇气。如果我连特高压电网都不敢触摸，何谈冲击武道巅峰，无敌于天下？他特高压电网的电压再猛，能比得过雷姐？他脱下浴袍，换上了一套黑色运动，而后径直出了酒店。江南基地市的夜，明显要比西夏基地市热闹得多。这里早在灵气复苏以前，便是大夏最富裕的地区之一，人口密度比西夏那种苦寒之地大得多，而人口则决定了一座城市的发展基础。听说江南基地市足足有六座卫城，且每一座卫城的人口都超过了二百万。尤其是临近全国青年武道大赛，这段时间的江南基地市更加的热闹。大街小巷里张贴着各种横幅、海报，街头高楼大厦外的电子屏幕上则循环播放着全国青年武道大赛的广告。其中有十几位实力强大、夺冠热门选手，甚至还拍了 MV， 在大屏幕上循环播放着。江河还看到一位眼熟的女明星，穿着作战服，打扮的英姿飒爽，唱着专门为全国青年武道大赛做的主题曲。这是刘菲菲。江河认出了那位女明星，她号称大夏娱乐圈第一美女，据说武道等级都达到了六品，实力不弱。李斯最喜欢刘菲菲了，可惜王五有些看不上，觉得身为武者应当去荒野区猎杀凶兽，为国家做贡献才是正道。还曾说过，这种没什么实战经验的武者，他一刀能杀八个。一想起张三、李四和王五，江河的神色便有些忧伤。哎，也不知道三哥、四哥和五哥他们在那边过得如何。通过陈景洲，江河一打听到，张三、李四和王五三人都去了天门。随着实力的增长，他对天门知道的越来越多了。那里是一座异域世界，极为广袤。其内生活着诸多强大的种族，大夏在那边的生存环境并不是很好，许许多多的强者都常住在天门关后，军部的大部分力量也在天门之后。也就是近些年来，大夏在那边站稳了脚跟。十年之前，修为只要达到六品境，就得进入天门后服役征战，强制服役期结束，可选择回来大夏或者继续留在那里。所以，天门的存在对于普通人来说是机密，可对于一些强者和高层来说是早就知道的事情。伸手拦下了一辆出租车，江河下意识地取出战刀，又收了回去，道：“师傅，送我出城。”车司机十分健谈，看了一眼江河，笑问道：“小伙子是外地人？”“嗯，来我们江南是来参加武道大赛的。”江河笑道：“我哪有参赛资格？我是陪朋友过来凑个热闹的。”车司机道：“那也很了不得了，看样子你也是很厉害的武者。这么晚了出城，是要去荒野区吗？”“那倒不是。”江河道：“我就去电网那边看看。”“对了，师傅，等会儿你车停哪儿？等等我，要不然回来的时候不好打车。”车司机满头雾水，诧异道：“电网有啥可看的？”“很快，出了城。”江河下了车，道：“师傅，你车就停在这儿吧。”车费钱等会儿回去了，一起给你结算。说罢，他掏出一把气血丹塞进嘴里，大步朝着电网走去。或许是因为全国青年武道大赛即将开启的原因，江南基地市这边的守备很严，已经是晚上十点钟了，依旧有荷枪实弹的军人在城外巡逻。一位军人发现了江河，立刻开口呵斥道：“止步！电网八米内禁止靠近。”江河哪肯听，迈步继续向着电网走去。不远处，车司机似想到了什么，一把推开车门，打开手机录像，大声叫道：“快快拦住他！这小伙子八成是想触电自杀。”江河一听，生怕被拦住，嗖、so, ，猛然爆发，一个箭步来到了电网前。特高压的电流随着靠近，隐隐约约好像有滋滋的电流声作响。江河没想太多，举起双手，啪，直接按了上去。下一刻。
，强大的电流瞬间遍布了江河全身，就好像有一股巨大的吸附力将他吸附在了电网上一般。他的身体剧烈的颤抖着，身上甚至有明晃晃的电流上下流动着，一股血肉烧焦了的味道瞬间在夜空中升起，随着夜风飘荡。扑哧，江河身上火苗窜起，快快救人啊！哎呦呦，真是造孽啊！挺年轻的大小伙子，咋这么想不开啊？车司机口中焦急大喊着。手指却是轻轻一动，刚刚录制的视频已经发送到了江南基地市的各大群里边。另外一边，巡逻的士兵已被惊动，纷纷向着这边跑来。触电网自杀这种事情，他们听说过，却是第一次看见。再加上那特高压的电网，平时靠近一些都有种让人头皮发麻、汗毛倒立的感觉。一群普通士兵哪敢上前救人？电网上，江河身上噗噗窜着火苗，头顶冒着黑烟，仅仅数秒时间便已成了一具焦尸。明晃晃的电光在他身上上下游走，强大的电流让他的焦尸在不停的颤抖着。电流贯穿身体的瞬间，便散发出了巨大的热量，灼烧着江河的血肉、内脏和筋骨。同时，一道道系统提示音在脑海中响起：叮，高压电淬体，力量加50公斤；叮，高压电淬体，力量加50公斤；叮，一道道系统提示音在江河的脑海中响起。他的力量在不停的增长着，气血、血肉、筋骨、皮膜也在不停的增强着。这种增强之下，令江河的身体形成了一种循环。他的血肉、筋骨、内脏不停的被特高压电流烧坏，恢复又烧坏又恢复。终于，此处的动静惊动了一位军方的小高层。这是一位身穿军装的六品武者，他飞掠了过来，惊讶地看了一眼江河的焦尸。卧槽，这都没死！他大声道：“还有生命气息，快愣着干嘛？快救人！去切断电源！”连长，电网的总电源和整个基地室是连通的，救人要紧，快！出了事情我负责。于是，一分钟后，咔，电网的电源被截断，整个江南基地室瞬间陷入了一片黑暗之中。有士兵跑到电网跟前。手持绝缘铲子，向着焦尸捅去，砰！那干邦邦的焦尸直接摔在了地上，看起来四肢都干瘪僵硬了，嘴里还冒着黑烟。快，把人带走，恢复电源。整个过程还没持续到两分钟时间，江南基地室内万家灯火重新亮起。可这一变故依旧引起了很多基地室高层的注意。很快便有人打来了电话，询问停电原因。那位连长如实禀告：人救下来没？救下来了，还活着，活着呢。得到了连长肯定的答复后，电话那头的声音这才咆哮了起来，怒道：“活着就好。”活着就好，我马上就过来。我倒是要看看是哪个不开眼的王八犊子跑去触电网自杀。老子费了多大的劲儿，才争取到这一届全国青年武道大赛的举办权。这两天，全国各地的参赛人员、观赛人员已经陆续抵达咱们江南基地市了。这时候搞这么一出，全城大停电，这不是打老子的脸吗？电话挂断，连长转头看向躺在床上的那具焦尸，却见焦尸的眼皮微微动弹了几下，而后缓缓睁开了双眼。你醒了？连长凑到跟前，关切道：“感觉怎么样？身体无碍吧？我已经联系了医院。”救护车马上就到，睡睡。江河虚弱开口，特高压电的威力这么大，是他没想到的。比起卓不凡的雷杰余波，的确差很多，但是比起天魔教圣女的雷系超凡能力来，却是相差不多。最关键的是，这玩意是持续性的。此刻，江河只觉得浑身上下都有种灼烧的痛感，一张口，嘴里都冒出了烟，嗓子眼好像烧干了一般。提前放进嘴里的那一把气血丹都烧成了药渣。有士兵送来了水，江河吨吨吨喝了一大杯，将嘴里气血丹的药渣全部咽了下去。叮，吞服丹药。力量加十公斤，叮，吞服丹药，力量加十公斤，叮。好在药渣的药力还在，一连十道系统提示音在脑海中响。起，江河只觉得身上的灼烧、虚弱感减轻了不少，身子骨一下子变得生龙活虎了起来。念头一动，江河打开了系统属性面板，姓名江河，年龄二十岁，职业精神病人，力量七万零三百六十公斤。我的基础力量差不多增长了两千公斤，特高压电淬体果然有效。江河眼睛一亮，一个鲤鱼打挺跳下床，道：“多谢几位兵哥了。不过我不是自杀，只是想用高压电淬炼一下肉身罢了。你们忙你们的，我再去淬淬。”那连长怎么肯？他连忙拦住了江河，道：“先生，特高压电网乃是一座城市防御之重地，不能靠近触摸。你刚刚的举动已经对咱们江南基地市造成了极其严重的影响。”武道管理局那边已经打了电话，执法队的人很快就到。没一会儿，江南基地市武道管理局执法大队的人到了，由一位武道宗师领队，足足来了三车黑风衣。这位武道宗师一走进军营，目光先是在江河身上一扫，整个人都吓了一跳。我去，这人都被烧焦成这逼样了，居然还没死！出于职责，他掏出了证件，在江河面前一晃，开口道：“我是江南基地市武道管理局执法大队副队长邱忠夏，你已涉及妨害公共安全罪，请配合我们的调查。”他一个眼色，立刻便有几位黑风衣上前，欲要抓捕江河。江河急了：“等等，我就催个体，怎么就妨害公共安全罪了？”他挣脱了两名黑风衣，喊道：“干嘛抓我？你们武道管理局就可以随意抓人了吗？”邱中夏见江河反抗，不由面色一沉，道：“就因为离乱碰电网，导致刚刚整个江南基地市停电近两分钟。现在是什么时期？全国各地多少年轻俊杰和高手都在咱们江南，你这是在往咱们江南基地市脸上抹黑。”
，江河都被气笑了，反驳道：“第一，我不是江南基地市的人；第二，我觉得仅仅是停电两分钟，对一座城市的底蕴并没有什么影响；第三，也是最重要的一点，我就是催个体而已。你们江南基地市停电和我有啥关系？难道你们的电网不能碰，碰了就停电？这要是遇到兽潮，被随便一头凶兽碰一下，岂不是整个电网防御都要瘫痪？”江河面色严肃：“当然。”他现在浑身焦黑，面色严肃不严肃，旁人也看不到。他振振有词道：“这是关江南基地市满城百姓的安危，这是大事，我会打电话向武道管理局总部进行投诉的。”邱中夏，这小子说的好像有点道理。他皱了皱眉，问道：“你说你不是江南基地市人，那你是什么人？是参赛人员？可能证明自己的身份？我是来观赛的。”江河看向储物空间，结果没找到身份证。江河回想了一下，今天入住酒店的时候登记了身份证信息。然后我把身份证放进了西装口袋。我在酒店房间泡澡的时候脱下了西装。好吧，西装在酒店，身份证也在酒店。江河反问道：“我身份证没带，其他证件行不？”手一翻，江河从储物空间内掏出了一个红色的小本本。小本本封面上写着“精神病证明诊断书”八个字。邱中夏目光微动：“储物戒指，这家伙居然有储物戒指，那来头绝对不一般。”等看清楚红色小本本封面上的八个字后，嘴角抽动了几下，接过红色小本本扫了几眼。其上倒是有江河的身份证号什么的，确定了江河是西夏基地市的人。江先生，此事我会向上面反映，和西夏基地市分局进行沟通。不过，你必须得跟我回局里一趟，行吧？武道管理局的面子还是得给。江河伸出双手道：“来吧。”邱中夏笑道：“江先生误会了，我们只是请你回局里配合调查，并不是要靠走江先生。”他将精神病证明诊断书还给了江河，问道：“江先生需要穿件衣服吗？”江河低头看了一下，自己的衣服早就被高压电烧成了灰烬。不过自己现在浑身焦黑，穿不穿衣服倒是无所谓。于是吊儿郎当道：“不必穿了。”话落，又担心被人看到，于是改口道：“找个头罩给我戴上就行。”啊，这！邱中夏道：“江先生，咱们这边没这东西。”江河，没事，我有。他手一翻，从储物戒指内取出一只黑色丝袜，熟练的套在了头上，问道：“邱队长，走吧。”邱中夏，接下来的流程就比较官方了。邱中夏将江河带回江南基地市武道管理局执法部后，先是命人给江河送来了一壶茶。而后立刻将此事上报给了局长。江南基地市的局长则立刻联系了陈景周。电话那头，陈景周在沉默了几秒钟后，连忙开口道歉道：“那孩子精神不大正常，他肯定是没按时吃药。不过你放心，他正常的时候挺正常的。”二十分钟后，随同前来的西夏基地市分局的工作人员来到了江南基地市武道管理局，带走了江河。西夏分局来江南的工作人员不算水倩云有六人，其中一名七品宗师，五名六品。来接江河的是那位七品宗师和两名六品。出了执法大楼后，那七品宗师便苦笑道：“江河。”江先生，您就饶了我吧。您今天打伤了余文轩的事情，余光海那老家伙已经打电话给陈局长告了状。我一个小时前才挨完骂，结果刚刚陈局长打电话来，又劈头盖脸骂了我一顿。江河，陈叔骂你干啥？这时，那位宗师的电话又响了起来。陈景周的声音传来，那宗师对着电话保证了几句，然后道：“江河，陈局长要和你说话。”江河接过手机，道：“陈叔，咋了？”陈景周本想骂几句江河，可转念一想，这孩子已经够苦了。而且他的精神的确不太正常，做出这种事情来也是情有可原的。于是苦口婆心劝道：“江河，电流淬体不可行。而且江南基地市要举办武道大赛，全国各地去了不少人，你得学会控制自己，别在江南基地市搞事情。”江河脑袋点的如同小鸡啄米，道：“放心吧，陈叔，我知道了。”挂了电话，刚好来到了江南基地市分局门口。江河将手机还给了那位七品宗师，道：“好了，你们回去吧，我先逛逛街，等会儿再回。”那宗师好一番嘱咐，这才一步三回头，很不放心的离去。等那宗师离去。江河掏出手机看了一眼，十点十分，时间还早。他用地图查了一下，距离江南基地市的最近的城市叫苏州城，距离江南基地市仅有88公里。江河出了城，打开导航，直奔苏州城而去。西夏基地市武道管理局局长办公室，陈景周盘膝坐在地上，周身有蒙蒙剑气，剑意升腾。突兀间，手机响了，他睁开眼，眉头皱了皱，隔空将手机射来，先是扫了一眼时间， 9月22日晚上2 3三点五十分，心中。隐隐有种不祥的预感升起，接通电话，陈景周笑道：“哈，洪局长，这么晚了，怎么又打电话来了？啥？江河又跑去苏州城了，导致苏州城全面停电五分钟。好，我知道了。”挂了电话，陈景周深深的吸了一口气，调整了一下自己的情绪，拨通了江河的电话。电话那头，江河的认错态度很好，这让陈景周心头的怒气消减了不少。他略带责备，问道：“我不是都跟你说了吗？让你安分点，你在搞什么东西？”江河委屈巴巴道：“陈叔，我按你说的做了呀。”没在江南基地市搞事，我去的是苏州城。陈景周欲言又止，咬着牙，只觉得似有些牙疼。他苦口婆心，好一番劝。电话那头，江河信誓旦旦，保证自己绝对不会再去触电网。陈景周这才松了一口气，道：“你提出的要求，我已经向上边汇报过了，每个月两份地龙血，直到你不需要了为止。另外赠送的那两份地龙血，江南基地市那边似乎有库存。”
，总部会和江南基地市协商，将地龙血给你尽快送过去。”又嘱咐了几句，陈景洲这才挂了电话，心中却是担忧的很。这小子一放出去，就和脱了缰绳的驴一样，万一不小心惹恼了某位年轻俊杰，被打伤打残了怎么办？与此同时，江南、苏州城执法大队，江河一边在保证书上签着字，一边嘀咕道：“我不就是出个电吗？你们拉电闸干啥？全城大停电。”这可不算小事情，可你们不拉电闸，不切电源，那不就不用停电了？不过江河也知道这些人是好心，是为了救自己。签完保证书，执法队的人这才开车将他送出了武道管理局，打算将他送到基地室去。江河道：“兄弟，不必麻烦你们了。你们苏州城有夜市街部，把我放夜市街，我吃点夜宵，回头自己跑回去。否则押送江河的黑风衣却是摇了摇头，道：‘我们大队长说了，必须要将你送到基地室。我们苏州城庙小，经不起折腾。’靠！我都签保证书了，人和人之间最基本的信任呢。”而且我现在浑身焦黑，怎么回酒店？到时候被认识的人看见了，多尴尬！他掏出复方雪莲膏，往身上涂抹着，道：“那帮我买一份夜宵总可以吧？对了，兄弟，能帮我涂下药吗？后背我自己够不着。”苏州执法队的黑风衣倒是挺善解人意的，不但帮江河涂抹了复方雪莲膏，还买来了夜宵，吃饱喝足。定，合理饮食，力量加十公斤。江河扫了一眼系统属性面板，力量七万三千三百七十公斤。这一趟苏州城之行也不算白跑，长了三千公斤的力量。都顶得上半截黑火灵根了，江河心中转着念头，坐在车后座，打开车窗，任由夜风吹打在自己身上，加速着复方雪莲膏的吸收。两名苏州城执法队的黑风衣则聊得热火朝天。对了，你压的谁？李婉晴。李婉晴是挺厉害，可我觉得比起端木峰还是差了一些。二十四岁的半部宗师，其父亲又是武道天人，必然传授过其高深武学。你压了多少？五百万。听我的，兄弟，赶紧退了，全压端木峰身上。虽说赔率很低，可能赚一点算一点不是？江河听不下去了，道。两位大哥，我能插下嘴吗？开车的黑风衣不耐烦道：“插。”江河道：“那什么端木峰，李婉晴的赔率低得令人发指，压个几百万，赢了也没啥大意思。要我说，不如找个赔率高的，直接梭哈，一波吃个天肥。”两人一愣，旋即哈哈大笑。其中一位打趣道：“那你说压谁比较好？”云烟尘。江河认真道：“水系超凡觉醒者，我们西夏人不瞒你们说，我已经压了八千万了。”副驾驶上的黑风衣找到了云烟尘的资料，道：“云烟尘，二十岁，两年前觉醒的超凡能力，兄弟。”你的钱怕是要打水漂了。一听江河压了八千万，开车的黑风衣也忍不住道：“兄弟，这云烟尘到底什么来头？你就这么相信他？”江河道：“我不是相信他，我是相信我自己。”两人又是一愣：“你压又不参赛，你相信你自己有个地儿用？”不过一想到江河的行为以及他身上的那个红色小本本，倒也释然了。路上，江河又涂抹了两次复方雪莲膏。马上要进入江南基地室时，江河叫停了车，道：“两位兄弟，稍等片刻。”他跳下车。气血一阵，霎时间，身上那一层焦黑的死皮纷纷脱落，露出了一副白净结实的身躯。我一个炼体武者，长得这般白白嫩嫩，简直太不像话了。江河又摸了摸自己的脑袋，叹气道：“可惜了，刚刚长出来的头发茬又成光头了。明天可以好好逛一逛江南基地市，看看能不能搞几顶假发。不仅仅是头发，眉毛也被烧没了。不过眉毛的问题不大，让云烟尘帮自己画上就行。”翻手从储物空间取出一套衣服，江河这才上了车，道：“两位，开车吧。”江河回到酒店时，已是凌晨一点三十分。房间里，田杰并未睡觉，而是盘膝坐在床上打坐。他周身有真气游走，身上散发着一股淡淡的武道真意。虽未晋升半步宗师，可既然已领悟出了一丝武道真意，那说明距离半步宗师境已经不远了。能成为代表西夏参赛的十二人之一，田杰自然是有几把刷子的。听到江河的脚步声，田杰停止了修行，起身笑问道：“江老弟，这是出去逛街了？”“嗯。”江河回了一句，找到了自己之前拉在房间里的西装，连身份证一起收进了储物空间。两人并不熟络，尬聊了几句，田杰便又开始修行了。江河则取出暗影战刀，修炼起了刀法。反正晚上闲着无事，睡又睡不着，多练一会儿也好。万一能找到将大圣拳的暗镜融入刀法中的诀窍呢？刀锋阵阵，田杰见江河对着空气一刀一刀的劈砍着，并无其他动作，好奇道：“江老弟修炼的这是什么刀法？为何要一直劈砍？”江河有些不好意思，苦笑道：“田兄说笑了，我一个炼体武者，哪会什么刀法？我是想试着将大圣拳的暗镜融入刀法之中。”大圣拳，田杰想了想，道：“江老弟修炼了大圣拳。”是否已能够将大圣拳的暗镜遍布全身了？江河点头。田杰诧异道：“既然可以将暗镜遍布全身，那融入刀法之中应该不算难事。”江老弟，我也是练刀的，且已修炼出了一丝刀艺。老弟如果不嫌弃，能否和我说说你练刀时的感觉？江河眼睛一亮，当即从储物空间取出一打啤酒，两人在沙发上坐下，开始谈论起了刀道。说是谈，其实大多时候是田杰在谈，江河听着，他偶尔插上一句话，也是在询问心中的疑惑。渐渐的，江河心中有了一抹明悟，恍然道。田兄的意思是我不必强行去追求人刀合一的境界，只需要将刀做到如臂指使即可。田杰点头道：“对于刀法境界来说，此法属于取巧。可江老弟，你是炼体武者，自身体魄才是重中之重，没必要在意这些旁枝末节。”
。至于如何将刀练到如臂指使，这又涉及到兵器乃手足之延伸这个问题了。田杰道也是性情中人，唯一的问题就是酒量太差。一打西夏 X 5他拢共就喝了五瓶，便有了些醉意，猛地一拍茶几，长身而起道：“江老弟，刀法是练出来的，是在实战中杀出来的。长夜漫漫，反正无心睡眠，不如咱俩去荒野区走一遭如何？而且你在酒店房间里练什么刀？束手束脚，施展都施展不开，怎么融合暗劲？走。”去荒野，我指点你练刀。我擦，堂堂六品巅峰，都快半步宗师的人了，这么点皮的都畏罪了。江河道，田兄此言甚合我意，咱们一起出去看看，这江南的凶兽比我西夏的凶兽如何。两人勾肩搭背出了酒店，拦下了一辆出租车，坐了上去。江河一上车便拔刀道：“师傅，送我去城外。”又是你。那出租车司机吓了一跳，惊道：“兄弟，你咋又要出去？不是你没死吗？”江河认出了出租车司机，正是之前送自己出城的那位。他骂道。我不是让你在城外等我一会儿吗？怎么我出个店的功夫，你人跑了？行了，送我们出城。出了城，将之前的车费一并结了。下了车，田杰嗷嗷大叫几声，背负战刀，直奔荒野深处而去。毕竟是第一次来江南的荒野区，江河生怕迷路，于是紧紧跟在田杰后边。这家伙身法飘逸，速度极快，仅仅半个多小时便跑出了一百公里路，钻进了一座废墟城市。突然，田杰停下脚步，他打了一个冷战，看着四周，听着远处隐隐传来的凶兽咆哮声，惊道：“卧槽，这是哪里？江老弟！”我怎么来这儿了？江河震惊道：“不是，田兄，你搞什么？不是你带我来的吗？”田杰抽了自己一大嘴巴子：“江老弟，你不该让我喝酒啊！我这个人一喝酒就犯糊涂。水宗师今天开会的时候说了，全国青年武道大赛期间未经过他的允许，所有参赛选手不能乱跑。这要是被水宗师知道了，那我就完了。”江河见田杰一脸慌乱，他只能安慰道：“田兄，咱们来都来了，更何况咱们来荒野区是为了杀凶兽、练刀法，是来提升实力的。”田杰叹道：“也只能如此了。”他看了一眼周围环境，道：“这座废墟之城里的凶兽并不算多，相对来说比较安全。江老弟，拔刀吧，让我看看你的刀法，唯有如此，才能指点出你刀法中的不足。”江河拔刀，持刀攻去。田杰单手持刀，轻轻松松便化解了江河的一切攻势。太慢了，太慢了！而且刀势不足，力量不足，招式毫无章法。田杰厉声道：“江河，拿出你全部的实力来和我切磋，你还藏什么拙？难不成你认为你能伤得到我？来，让我看看你的极限在哪里。”江河被田杰一刀逼退。他稳住身形，看向田杰。只见田杰身上泛着明黄的真气光晕，身上刀意升腾，手中的战刀在真气与刀意的加持下，泛着幽冷的刀光，整个人就如同从画中走出来的战神一般，气势十足。这，便是从整个西夏选拔出来的青年一代最强的十二人之一吗？果然了不起。既然如此，轰！江河周身气血涌现，继而哗啦点燃，他身上的气息瞬间暴涨，沉声道：“便如你所愿。”不是，老弟，等等！田杰急了，我是让你拿出全部的实力来，不是让你拼命啊！卧槽！轰！狂暴的气息自江河身上迸发而出，滚滚热浪向着四面八方而去，所形成的强烈气劲吹得地上的建筑废墟沙石滚滚，被点燃的气血化作了一片血焰，将江河并不算魁梧的身形映成了一片血色。江河双手持刀，一刀劈出，这一刀并无任何的技巧，就是简简单单的劈砍，可带给田杰的压迫力却是无与伦比的。田杰甚至觉得，若接不住这一刀，自己可能会废，会死。在这股压迫力之下，田杰将自身修为刀意爆发到了极致。咔！他的体内隐隐有某种枷锁被打破的声音传出，田杰气息飙升，正，他接住了江河这一刀，身形噔噔噔暴退了九步，每退一步，脚下的地面便炸裂开一块。待稳住身形之后，田杰觉得喉头一甜，咕，他硬生生将一口老血咽了回去，只觉得体内气血翻涌，抬起止不住颤抖的双臂，制止了提刀又要砍来的江河，道：“江老弟，且慢出刀，我刚刚有所顿悟，终于踏入了半步宗师之境，需要稍稍消化一下。”不等江河开口，田杰连忙盘膝坐在了地上，运功疗伤。妈蛋，再来一刀！我怕是得躺板板了，啊！江河见状，只能收刀，身上血焰也相继收敛。叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。脑海中系统提示音响起，增加的些许力量让江河气血，弥补了刚刚开启天魔解体大法两秒钟的消耗。他站在一旁，看着盘膝坐在地上闭着双眼的田杰，眼中满是羡慕的神色，感慨道：“不愧是能代表我西夏参加全国青年武道大赛的人选之一，这天赋当真让人羡慕。在战斗中突破这种桥段，我只在小说中看过，一般都是主角待遇，没想到今日……”竟能够亲眼看到，田杰，他紧闭着的眉头抑制不住的跳动了几下，本就翻涌的气血差点暴走。幸好刚刚在江河那一刀的压迫之下，他踏入了半步宗师之境，修为、刀意以及对武道的感悟都有了不小的提升，否则肯定会一口血喷出去。而江河，则是回想起了自己刚刚那一刀，那一刀可谓是他现在的极限一刀，高达 73,380 公斤的肉身力量，在天魔解体大法 1.5 倍的爆发振幅之下，可以爆发出18万公斤的爆发力。1 8万公斤什么概念？整整180吨。一辆13米的半挂车，也就是6至七吨重量，江河能单手抓起来当成大玩具玩。或许田杰说的没错，我已能够将大圣拳的暗劲遍布全身
，可始终无法将暗镜融入刀中。可能就是因为我在医院里练刀的时候束手束脚，在医院里的时候，江河挥刀劈砍都不敢用力，生怕一刀罢，朱元不给砍了。在这种情况下，如何能将暗镜融入刀中？心中转着念头，江河开始尝试。他对着空气不停的劈砍着，每一刀都爆发出了全力。S 级合金战刀在七万三千多公斤的恐怖力量作用之下，每一刀砍出都会爆发出呼啸刀银破空声。江河是炼体武者，所以没办法砍出刀钢、刀器之类的东西。可是每一刀所斩出的刀锋威力也不差，在地上离出了一道道刀痕。唰！突然之间，江河出刀的速度骤然变快，他一刀斩出，一道刀锋如同锋刃一般飞出，扑哧一下射在了18米外的一堵半倒塌的墙壁之上，在墙壁上生生的撕裂开了一道刀痕。厉害！田杰不知何时起身，他看到江河这一刀后，忍不住叫好。将大圣拳的暗境爆发融入刀法之中，江河老弟这一刀的威力已不弱于半步宗师。普通六品巅峰武者的爆发力一般在五至六万公斤，而半步宗师修成了五道真意，有了五道真意的加持，爆发力则可以达到十五万公斤之上。田兄修炼结束了，江河先是问了一句，而后苦笑道：“田兄不用我脸上抹金了，我自己有几斤几两，心中清楚的很。你们半步宗师真气雄厚，还领悟了五道真意，所以普通的一招有了五道真意的爆发，都可以发挥出巨大的威力。而我，不过是靠着天魔解体大法才能厉害点罢了。”自己本身的实力也就那样，才刚刚找到将暗镜融入刀法中的诀窍，时灵时不灵的，还得勤加练习。田杰暗暗点头，对江河的话表示认同，道：“老弟啊，哥虚长你几岁？练武的时间比你长一些，听哥一句劝，天魔解体大法这种爆发性的秘法不能多用，哪怕你每次只爆发几秒钟，可长久以往，依旧会损伤根基的，而且还容易产生依赖性。咱总不能一遇到打不过的人就爆天魔解体大法吧？江河，难道不可以吗？”田杰，算了，这孩子有病，和他讲大道理也讲不通。两人在废墟之城里一番转悠，倒是碰到了一群凶兽，数量不算多，拢共二十几头，其中最强的也就是五品田杰。本想出手试一试晋升半步宗师后的实力，结果被江河拦下，说是要试试他的刀法。田杰展示出了自己的半步宗师的风度，副手站在一旁，就看见江河嗷嗷叫着冲上去，一刀一个，一刀一个，每两分钟便将二十几头凶兽杀了个干净。我的刀法还得多练。杀完凶兽，江河收刀，叹息道：“我对着空气劈，倒是能将暗镜融入进刀法中，但是实战的时候就差得多了。”刚刚杀了二十六头凶兽，共有了二十四刀，只成功了二刀。两人一同采集完了凶兽材料，打着导航回到了江南基地市。二十几头的凶兽材料，因为大部分都是低品，价格并不算高，只卖八百多万。江河分给了田杰四百万，自己拿了四百五十万。等回到酒店时，已是凌晨四点。冲完澡，田杰又开始打坐修行。哎，这才是武者修行的正常生活。可惜我一个纯炼体的，打坐根本没用。江河一觉睡到早上七点三十分，在生物钟的作用下准时起了床。他换上一套运动衣，出门跑了二十分钟。叮，合理运动，力量加十公斤。叮，合理用药，力量加十公斤。回到酒店房间，炫了三粒二十四味地黄丸，又冲了个澡，这才下了楼，来到了酒店的自助餐厅。叮，合理饮食，力量加十公斤。吃了一顿丰盛的早餐之后，江河又取出精神病药，就着饮料吃下。叮，合理用药，力量加十公斤。西夏基地市的其他参赛者也在餐厅，他们吃完早餐后，一同来到了酒店大厅，静静等待着。水倩云身穿银色合金作战服下了楼，目光从十一人身上扫过，最终落在了田杰身上。田杰，他被水倩云看得有些发毛，当即斜着眼睛看向了一旁的江河。江河正翘着二郎腿坐在大厅的沙发上，手里抱着一杯奶茶，嘴里还叼着一根烟，好不惬意。好在水倩云并未说什么，而是道：“大家准备一下，咱们半个小时后出发，由我带领，深入荒野，进行一场为期六天的试炼。记住，那一片荒野之中共有八头七品凶兽生活，你们需要做的就是在那片荒野中生存下去。”好了，散会。半个小时后，这里集合，众人散去。江河起身，来到云烟尘跟前，嘱咐道：“荒野深处遍地危险，出门历练要万万小心，切记自身安危为重。”云烟尘点头。两人聊了几句，云烟尘这才去做准备了。水倩云看向江河，面对其他参赛者乃至那些老前辈时，水倩云表现的都非常冷淡、严肃，甚至算得上是严厉。可对待江河，却仿佛邻家大姐姐一般。他看了一眼江河手中的奶茶，见还没开封，当即一把夺过，坐在沙发上插上吸管，喝了两口，然后伸了个懒腰。叹气道：“带队好累，早知道就我坐镇西夏，让陈景洲自己来了。不是，你从昨天到酒店，就一直宅在房间里没出来，好吧？你累啥？”水倩云又询问起了昨夜触电网的事情。听到江河说自己是想用高压电淬体，当即道：“特高压电对人体伤害太大，还是少处为妙。你这么想进步，要不跟着他们一起去荒野深处磨练磨练？”江河一动，可想了想，还是摇了摇头，道：“算了，我走的路子和他们不同，更何况武道大赛快开始了，我得提前准备准备。”水倩云诧异：“你又不参赛？”你准备个啥？半个小时后，十一名参赛者陆续来到了大厅。水倩云扔给了他们一张地图，道：“你们的目的地是这儿，距离江南基地是二百六十公里左右，尽早出发吧。”田杰扫了一眼地图，眉头狂跳，道：“水宗师，这是崇明岛？什么？崇明岛？”一位参赛者惊讶道
。我特意查过江南基地市周边荒野情报，那崇明岛地理位置特殊，地处大夏最大河流长江入海口，素有长江门户、东海瀛洲之称。崇明岛上本来十分繁华，可因为临近海域，曾遭受过受潮袭击，如今已化作了一座荒岛，是凶兽乐园。其内高品凶兽众多，据说岛屿中心还生活着一头强大的九品凶兽。九品凶兽，一时间参赛者们议论纷纷，显然心底有些畏惧。水千云面色一冷，道：“怕什么？”又不是让你们登岛去杀那头九品高品凶兽的，领地意识极强。只要你们在我标注出来的地域别乱跑，死亡的几率并不算高。众人愕然，死亡的几率，尤其是云烟尘，他对自己的老师可太了解了，所以眼底深处最为担忧。不过自己是水系超凡觉醒者，临近河域、海域，能发挥出的实力更强，想必老师应该会暗中保护，不会拿这群西夏青年俊杰的性命开玩笑吧？呵斥了几句，水千云道：“行了，你们赶紧出发。”啊！云烟尘一听这话，心头有些慌乱，小心翼翼问道：“老师？”那您呢？水千云道：“我回头吃个午饭再赶过去，放心吧，我会飞，或许还会在你们之前赶到。”云烟尘临出发时，忍不住又跑了过来，小声道：“师傅，您可千万别忘了呀！”水千云满口答应道：“老师办事儿，你还不放心吗？” 9月23日早上8点五十分，西夏11名参赛者自江南基地市出发，奔赴崇明岛而去。与此同时，其他各地的参赛者也陆续赶到了江南基地市，他们大部分也做出了和水千云一样的选择，带着参赛者们前往了荒野区历练，而江河也开始了自己的苦修生涯。他每天早上吃过早餐之后，会用餐盒打包好午饭、晚饭和水果，带好水，然后进入荒野修炼刀法。他并未深入荒野，所猎杀的凶兽大部分都是中品、低品。三天后，江河对于暗境的运用越发收放自如，已能够在实战中随心所欲的运用。这是一头蟒蛇类六品凶兽，材料价值比普通六品凶兽稍高，大约在180万至200万之间。9月28日晚上11点，江河采集完一头蟒蛇类六品凶兽的尸体后，看了一眼几近塞满的储物戒指，暗暗转念道：这几天的修行。我也可以熟练的将暗境运用在刀法中了，而且我的肉身力量也突破了八万公斤大关，气血体魄壮大了一截。先回去卖了凶兽材料，然后购买大圣拳第二册。回到江南基地市，江河将这几日击杀凶兽所得的材料卖了六千四百多万。他给陈景州打了个电话，让他帮自己代购来了大圣拳的第二册，花费了四千万。陈景州人虽在西夏，可他每天都关注着江南基地市的动静，知道江河这几天一直在安分修行，欣慰道：“你这几天表现的不错，好好保持，记得不要闹事。武道大赛马上要开始了。”各地的参赛者已齐聚江南基地市，这些年轻天才都比较傲，出门碰上了能躲则躲，千万别起来冲突，否则你要挨了打。输人在西夏，可帮你做不了主。这后半句话明显是打趣的。江河也听得出来，笑道：“陈叔放心便是，我巴不得撞到那些参赛者呢。到时候谁敢对我呲个牙，我便让他明白花儿为什么这样红。”此刻，江河正从江南基地市武道管理局往外走，迎面一群身上沾染着血迹的青年，应当是刚从荒野区回来，正背着大包小包，似乎是要去武道管理局卖凶兽材料。他们听到了江河的话，彼此眼神一个交流。其中一位青年冷笑一声，身子故意一些。他背后鼓鼓囊囊的背包碰在了江河身上。江河往旁边躲了一下，继续打着电话道：“好了好了，我知道了，陈叔，你放心吧，我绝对不会主动惹事的。”好了，我先挂了呀。他挂了电话，见那群青年并未离去，而是一个个面带不善，站在一旁打量着自己，于是开口道：“你们瞅啥？”先前故意撞了江河一下的青年冷笑道：“瞅你咋地？”“哎呦喂！”江河乐了，道：“你再瞅下试试。”青年继续冷笑。试试就试试，他甚至故意将脑袋往前伸了一下。也就在他脑袋往前伸的那一瞬间，轰！江河体内雄厚的气血之力爆发，在周身化作了一片血雾。他握紧右拳，一记勾拳打了出去。那青年是全国青年武道大赛的参赛人员之一，修为不俗。可他根本没料到江河会突然出拳，只来得及催动真气和武道真意护体。他周身真气化作一道金钟，金光灿灿，在夜幕下煞是好看。江河本来应当是砸在他脸上的一拳，落在了金钟之上。砰！一声沉闷的声响传来。伴随着咔嚓咔嚓的细微响声，那青年咚咚咚后退三步，周身真气化作的金钟上已有了密密麻麻的裂缝。他面色一阵苍白，只觉得体内气血翻涌，喉头一热，一口血吐了出来。干什么？小子，你竟敢动手！与青年同行的几人见状，面色一变，一个个气息爆发，围住了江河。他们身上武道真意弥漫，还有一位周身有火光升腾。算上那青年，总共六人：两位半步宗师，三位已修成武道真意的六品巅峰，一位火系超凡觉醒者。江河全然不惧，冷笑道。你们是哪里的参赛者？就这点本事也敢在我面前造次？他刚刚那一拳，仅仅是爆发了肉身力量，大圣拳、天魔解体大法都没使用。江河心中也明白这几人的心思，大约是听到了自己刚刚和陈景洲的对话，所以故意找麻烦。正被江河打了一拳的青年直接拔刀，他沉声道：“王八蛋，你竟敢偷袭我！哎，有本事和我正面一战！就凭你！”江河态度嚣张，不屑道：“你的金钟罩修炼的这么垃圾，也配和我单打独斗？来，你们一起上！”啊！简直欺人太甚！那青年被气得怒目圆睁，挥刀就要冲上去砍江河。住手！就在这时，一道喝声传来。
。紧接着，一股宗师特有的威压传来，仿佛这一片天地都向着几人压迫而来。不远处，一道身穿黑风衣的身影飞掠而至，他怒道：“你们好大的胆子，竟敢在我们武道管理局大门口交手！武者不得在城内厮杀，这个规矩你们都忘了？”咦，江河道：“邱队长。”那黑风衣扭头一看，顿时一脸无语，道：“江河，怎么又是你？”这黑风衣不是别人，正是江南基地市武道管理局的邱中夏，七品武道宗师。江河道：“邱队长，我承认我前几天是闹出了一点小小的麻烦，可今天这件事情的确不怪我，我正在和我陈叔打电话，走得好好的。那狗日的他故意撞了我一下不说，还瞪我，你血口喷人！”被江河打了一拳的青年怒道：“我是不小心撞了你一下，可却是你先动的手。”另外几人也是七嘴八舌。邱中夏听得头都大了，道：“闭嘴，有什么话跟我去执法部说。”来到执法部，邱中夏询问起了另一方的身份。这六人是北河基地市的参赛者。北河基地市参加这一届全国青年武道大赛的参赛者共有14人，他们六个关系比较好，今夜一同去到荒野区猎杀凶兽。邱中夏知道江河有证，于是看向北河基地市的几人问道：“你为什么故意撞他？”被江河打了一拳的青年道：“邱队长，我不是故意的。”这句话邱中夏显然不信。武道管理局的大门那么大，几人修为又都不弱，若非故意，岂能撞上？一旁江河道：“邱队长，我知道他为啥故意撞我。”邱中夏看向江河，江河道。我打电话的时候，我陈叔嘱咐我说，这些参赛者们都比较年轻，脾气大，傲气重，让我不要和他们生事。我当时说，那群废物只要别招惹我，我也不会找他们麻烦。此言一出，北河基地市的那六人看向江河的目光顿时凌厉了许多。邱中夏，妈蛋！有资格参加这一届武道大赛的人，都是从全国各基地市未成选拔出来的佼佼者。说他们是大夏这一代最顶尖的力量，说他们代表着大夏的未来都不为过。江河当着他们的面这样说，别说这些年轻人火气大，自己都想干他了。毕竟没真的动手。再加上双方都不是江南基地市的人，邱中夏只能从中调解，道：“此事你们双方都有过错，大家握个手，一笑泯恩仇，如何？”北河基地市的六人明显有些不乐意。被江河打了一拳的那位青年起身，伸出手冷笑道：“口气这么大，我还以为你是端木峰呢。原来是一位连参赛资格都没有的神经病。我黄浩南不会自降身段和一个神经病计较的，我原谅你了。”显然，在这个过程中，他们已经知道了江河的身份，然后又在网上查到了江河的精神病史。He too is。江河翘着二郎腿，啐了一口痰，坐在沙发上没动弹。而是淡淡道：“金钟照修炼的和屎一样，连我一拳都接不住，还好意思在我面前装逼？”黄浩南气得不行，怒道：“若非你偷袭，岂能伤得了我半根汗毛？”呵呵，江河轻蔑一笑，道：“若只论嘴硬的功夫，这一届武道大赛的冠军非你莫属，我就不明白了。你们北湖基地市的高手那么多，为何选了你们这几个废物来江南丢人现眼？”邱中夏眉头狂跳，北湖基地市六人再也忍不住了，纷纷抱起。邱中夏身形一闪，连忙拦在中间，喝道：“江河，你瞎说什么？还不道歉？”江河，让我向一群废物道歉。抱歉，我做不到。黄浩南红了眼，拔刀指着江河，沉声道：“江河，若非城内不能动手，今日我黄浩南一定要好好替你父母教育教育你。”先是被骂精神病，这会儿又说要替父母教训自己。江河心中的怒火蹭的一下被点燃，他长身而起，冷冷道：“我本打算等武道大会正式开始之后再动手，可你们既然撞到了枪口之上，那我就先热热身了。”他大步往外走去，头也不回道：“北湖基地市的六个废物，跟我去荒野区。”这六人是从北湖基地市及各大卫城青年一辈中挑选出最为出众的高手，个个都有宗师之姿，尤其是其中还有两位已是半部宗师，哪里受过这种气？当即一个个杀气腾腾，起身跟了出去。完了，邱中夏头疼不已，连忙将此事汇报给了江南基地市武道管理局的局长，而江南基地市武道管理局的局长则又联系了北湖基地市和西夏基地市。什么？西夏基地市来江南的那位武道宗师姓吴，他此刻正在酒店里与余光海、贾望等人聊天，接到电话后，整个人都跳了起来，又连忙打电话给了陈景洲。吴一鸣，陈景洲的咆哮声震得吴宗师手中的卫星手机都在跳动。你他妈是干什么吃的？还有时间给我打电话？快去城外！若江河有什么三长两短，我撤了你的职。水千云还未归来，西夏这边出了什么问题，肯定得由吴一鸣负责。贾望一听，连忙起身道：“吴宗师，我与你同去。”余光海差点笑出了声来，也是起身道：“走，大家一起去。旁人去可能是关心江河，可余光海大概率是想看热闹。”他们脚步匆匆冲出了房间，刚一下电梯。迎面便碰到了北湖基地市的人，吴宗师、余宗师，北湖基地市带队的九品大宗师一到江南便没了踪影，和吴一鸣一样，这几日跑腿打杂，管事儿的也是一位七品宗师，姓杨，叫杨正旺，他显然也得到了消息，此刻正带着北湖基地市的其他几名参赛者往城外赶去，只不过和吴一鸣、贾望等人的满脸焦急不同，杨正旺十分淡然，他一见面甚至停下了脚步，想和吴一鸣他们聊聊，道：“吴宗师不必担心，年轻人嘛，火气旺，闹一闹也是好事。”总部举办全国青年武道大赛的目的也是如此，让全国各地的年轻人们交交手，长长见识。吴一鸣懒得理会杨正旺，施展身法往城外飞掠而去。杨正旺紧随其后，追上吴一鸣，又笑道：“吴宗师何必如此慌张？你放心便是。我北湖基地市的年轻人们挺有分寸的
，那位叫江河的年轻人最多受点伤罢了，毕竟拳脚无眼嘛。杨正旺这样一说，吴一鸣心头更慌了。一群宗师满大街乱跑，很容易引起轰动。很多人开始打听发生了什么，很快便有知情人爆出，说是西夏基地市的一位观赛者和北湖基地市的六名参赛者起了冲突，相约去城外一决高下。而此刻，江南基地市，城外，轰！江河周身血焰燃烧，整个人身上散发着一股神魔出世的骇人气息。他一拳轰出，打爆了黄浩南身上的金钟。黄浩南吐血，直接飞出去了八十多米远。就这么点本事，也敢在我面前狗叫，简直不堪一击！他冷笑一声，翻手往嘴里塞了一把气血丹，目光从北湖基地市其他五人身上扫过，勾了勾手指，道：“来，你们一起上，让我看看你们有几斤几两。”天，天魔解体大法，秋中下人都傻了。他打电话汇报完情况之后，便一路跟着江河及北湖基地市的六位年轻人来到了城外。别人不知道其中细节，可秋中下可是清楚的很。这两伙人现在都动了真火，打起来肯定不会心慈手软。他想的是自己跟上来，万一他们真打到不可开交的地步，自己也能劝一劝。可江河一出手就是天魔解体大法，这是他属实没想到的。江河，秋中夏一闪身上前劝道：“不要冲动，收起来，没必要为了斗气而损伤了自己的根基。”江河道：“秋队长放心便是，我心里有数。你有数个嘚儿啊！特么的，你天魔解体大法都开了好不好？”北湖基地市的几人也是被江河的突然爆发给吓了一跳。可事已至此，他们绝不能退缩。哪怕江河真的要拼命，他也只能奉陪到底。要是退了，北湖基地市绝对会沦为这一届全国青年武道大赛的笑柄。一位半步宗师走了出来，他手持一根合金长棍，身上散发着一股如山岳般厚重的武道真意，摇了摇头，叹气道：“天魔解体大法，大家切磋而已，没必要如此拼命。”江河，你现在收起天魔解体大法认输，或许还来得及。我天魔解体大法都开了，你扯这些干嘛？江河脚下用力，身形如炮弹般射了出去。如今他的肉身力量已达到了八万一千六百八十公斤。天魔解体大法 1.5 倍的振幅之下，爆发力已经超过了20万公斤，这是什么概念？顶尖的半步宗师也不过如此。轰！他先前立足之处的大地炸裂，江河的身影化作一道残影，出现在了那手持合金长棍的半步宗师身前。既然你执迷不悟，那我便打到你服。这位半步宗师冷哼一声，手中长棍化作一片棍影，向着江河劈去。他的武道真意厚重如山岳，他修炼的棍法也是大开大合，与武道真意结合，一旦使出，便会给人一种连绵如山岳之势压下的感觉。此刻。带给江河的感觉便是如此，仿佛眼前的棍影并非是棍影，而是一片连绵不绝的山峦。于是他握拳，凿山，大圣拳，暗境叠加，两倍战力。咚！那合金长棍脱手而出，转着圈飞向了夜空之中。那位半步宗师的虎口声声炸裂，双臂更是传出了一阵噼里啪啦、骨骼碎裂的脆响声。他的眼底惊讶与恐惧的神色交织而起。而后，砰！江河的手掌印在了他的胸膛之上，他身上的护体真气炸裂，胸膛瞬间塌陷，背部的衣服扑哧一声撕裂。整个人弓着身子倒飞了出去，江河探手一抓，将从夜空中落下的合金长棍抓在手中，手持长棍纵身一跃，扑向了北湖基地市的其他四人。什么？岳为山也败了？这四人气息爆发。那一位半步宗师拔剑迎向江河，其他两位已修成武道真意，距离半步宗师仅有一步之遥的六品巅峰，也是纷纷催动修为，施展绝学，攻向江河。剩下一人是超凡觉醒者，他虽然也兼修了武道，可武道修为太差，仅仅四品境的样子，根本不敢被江河近身。他后退数步，拉开距离。催动体内能量，周身温度越来越高，一片火光熊熊燃烧。那火光在他的掌控之下，化成了一条十几米长的火蛇，哗啦一下破空夜空，直奔江河而去。围攻着江河的三人默契十足，纷纷暴退。轰！火蛇撞在了江河身上，瞬间炸裂，碎裂的火焰溅射的到处都是。待到火光散去，江河重新出现在了几人的视野之中。他周身血焰如云，身上并无半分伤势。我的气血之力，居然还能挡住火系超凡觉醒者的攻击。事实上，就连江河心中也略微诧异了一下。他本来是打算硬抗这一下，大不了被烧坏件衣服罢了，却没想到那火蛇根本连自己的气血之力都没破开。这一幕让那火系觉醒者的眼珠子都差点凸出来了。其他三人则是对视一眼，再度向着江河攻去。轰！江河一记大圣拳砸出，将那位半步宗师砸飞，拳风激荡，吹得三十米开外的一棵大树树冠剧烈摇晃，无数枝叶洒落的满地都是。剩下两位六品巅峰被江河一人一棍砸飞，一个朝着东边飞了出去，一个朝着右边飞了出去，各自飞出了一百来米远。砸在地上后，一口老血吐出，眼前一瞪，便昏厥了过去。剩下那位火系超凡觉醒者要跑，江河低头捡起一颗石子，他屈指一弹，咻！石子破空而出，擦着那位火系超凡觉醒者的耳边飞了过去，将五十米外的一棵大树树干洞穿，然后砰的一下射在了一百八十米外的一块一人多高的石块上，将那石头击得四分五裂。该死，我射腿的，怎么差点射脑门上了？江河骂了一句。那火系超凡者吓得满头大汗，连忙转身不再逃跑，伸出左腿道：“大哥，我不跑了，这是腿。”您瞄准线，妈蛋！下一次要是在，偏了，自己命不得搁在这儿。咻！又一枚石子飞来，射在了火系超凡者右侧一米外。只听“砰”的一声巨响
，那小小的石子竟有着炮弹一般的威力，在地上直接射出来了一个大坑。卧槽，这都能射偏！江河又捡起一枚石子，闭上了左眼，单眼挂线，瞄准了一下。他正要将手中石子扔出去，那火系超凡觉醒者却是大叫道：“等等，江河，不劳烦您亲自动手，我自己来。”他跑去旁边捡起一根木棍，一咬牙砸在了自己的左腿上，咔嚓，木棍断了，左腿也断了。火系超凡觉醒者躺在地上，这才暗暗松了一口气，还好老子机灵，要不然。肯定会被一狮子砸死。江河，他被这位火系超凡觉醒者的操作惊呆了，回过头看向同样惊呆了的邱中夏，道：“邱队长，你可得为我做主，他的腿是自己砸断的，和我无关。”邱中夏，他看了一眼北湖基地室的六人，又看了看江河，见江河周身还燃烧着血焰，反应了过来，连忙道：“江河，快收了天魔解体大法，莫要伤了武道根基。”没事。江河笑道：“这才开了三分多钟，我是炼体武者，体魄强大，不碍事的。”说着，周身血焰收敛。掏出一把气血丹，正打算吞服，突然面色微动，向着基地室方向看去。邱中夏也是抬头看去，道：“谢天谢地，终于来了。”江河，什么来了？邱中夏回道：“你们西夏基地室和北湖基地室的人。”江河一听，心中暗道一声不妙。他环顾了一下战场，北湖基地室受伤最轻的六人，就属那位火系超凡觉醒者了。我们年轻人交手比武，而且我也没下死手，他北湖基地室的宗师总不会借口发难，以大欺小吧？这个可能有点小，就算不会以大欺小。可若是厚着脸皮问我要点医药费啥的咋整？于是，啊！江河突然惊叫一声，邱中夏连忙看来，问道：“江河，你怎么了？”江河扶着额头叫道：“我好难受，我感觉我的身体好像被抽空了。”天魔解体大法果然名不虚传，我要晕过去了。砰！他直挺挺栽在了地上。这时候，一道身影已然飞掠而至，是无一名。他第一个感到，一眼便看到了躺在地上的江河，顿时扑了过来，叫道：“江河，江河，你没事吧？”再仔细一看。发现江河的身形消瘦了一大圈，整个人气息虚浮，体内气血有种快要干枯的迹象。吴一鸣急了，一抬头看向邱中夏，质问道：“邱中夏，你怎么不拦着点？我拦个毛啊！”邱中夏指了指北湖基地室的六人，没有说话。吴一鸣，他愣了一下。而这时，北湖基地室杨正旺的声音响起：“吴宗师身法果然了得，不过你也没必要这么赶的。我都说了，我们北湖基地室的年轻人挺有分寸。”什么？杨正旺的声音先传来，然后人也赶到了。他一眼就发现了自己北湖基地室的六位参赛者全躺在地上，尤其是其中几个气息萎靡，一副重伤垂危的样子。怎么了？杨正旺急了，吼道：“这是什么情况？”杨宗师，突然一道哭嚎声响起，那位敲断了自己腿的火系超凡者从地上爬了起来，一把鼻涕一把泪嚎道：“杨宗师，您可算来了，快快救救黄浩南他们，他们差点被江河打死球了。”那火系超凡者的眼中充满着恐惧，叫道：“江河他，他他不是人，他是个怪物，他是个疯子。”他一出手就爆天魔解体大法他，他闭嘴吧你！吴一鸣怀中，江河听不下去了，蹭的一下坐了起来，骂道：“你他妈再说我是疯子试试！”杨正旺，这位北湖基地市的七品宗师，人都傻了，不是？你们六个打一个都没打过。北湖基地市和西夏基地市的其他人也相继赶到，听着北湖基地市那位火系超凡觉醒者的哀嚎，一位西夏基地市的观赛者老前辈张了张嘴，喃喃道：“年轻人切磋比武而已，何至于用天魔解体大法？”贾旺则是目光闪动，道：“这很江河。”只是心中疑惑更甚。众所周知，天魔解体大法是一门消耗自身潜力的爆发性秘法，对武者的根基损伤极大，一旦爆发个一两次，这辈子的武道之路就断了。可江河呢？难不成爆发天魔解体大法对他没任何损伤？黄浩南、岳维山，北湖基地市的一群年轻参赛者四下飞掠，将被江河打飞的五人全部抱到了一起。其中两位六品巅峰伤得不算太重，仅仅断了几根骨头，昏厥过去罢了，被喂下丹药，输入真气疗伤后便悠悠醒了过来。而黄浩南。岳维山还有另一位半步宗师，伤的就比较重了。杨正旺稍稍检查了一番，为三人吞下灵丹，又分别往他们的体内打入了一道先天真元，而后沉着脸看向吴一鸣，沉声道：“吴宗师，这件事情你必须得给我一个说法。大赛临近，你们西夏基地室的人却打伤了我北湖基地室的参赛者，这是何居心？他们还怎么参赛？”吴一鸣怀中，江河冷笑道：“他们受伤是他们技不如人，这么点本事，就算真让他们登上擂台，也就是走个过场而已，不如留在酒店好好养伤。”你。杨正旺气急，吴一鸣听到北湖基地市的那些人只是受了伤，并无性命之忧，也是暗暗松了一口气，笑道：“杨宗师莫要生气，年轻人嘛，火气旺，话不投机了，切磋切磋很正常，拳脚无眼，受点伤在所难免。你说的吗？更何况江河也受伤了。”江河看了一眼吴一鸣，道：“吴宗师，我没受伤。”话说到一半，见吴一鸣正对着自己眨眼，顿时反应了过来，痛呼一声，叫道：“啊，我的胸口好痛，我感觉我的五脏六腑都要炸了，我受了好重的内伤，我我好虚弱。”天魔解体大法的后遗症要爆发了，不好，我要晕了。江河本来想震伤自己的内腑，尝试着吐一口血出来，可他体魄太强，控制气血震了一下，
，没震伤。于是脑袋一偏，假装晕了过去。杨正旺，他额头十字金暴起，拳头捏得噼里啪啦作响，气得身子发抖。妈的，你当我瞎？这么拙劣的演技，三岁小孩都演得比你好？而吴一鸣，他一把抱起江河，满脸焦虑道：“让开，快让开！江河受了重伤，我要送他就医。”北湖基地是其他的参赛者却是怒气难平，问道：“杨宗师，莫非就这样放那小子离去？”杨正旺面色一沉，骂道：“一群废物！”六个打一个都打不过，你们让我怎么做？难道要老子亲自出手以大欺小？那火系超凡觉醒者一撅一拐走了过来，低着头小声道：“可是他一开始就爆发了天魔解体大法，我们根本不是对手。”特么的！杨正旺气得牙痒痒，爆粗口道：“就特么的江河一个人会天魔解体大法？你们不会？还有，你这腿怎么断的？”身为七品武道宗师，杨正旺的眼光何等毒辣！六位北湖基地市参赛者的伤势，他都检查过了。这位火系超凡觉醒者的腿明显不是江河打断的。再说江河，进了城，他便睁开了眼，虚弱道：“好了，吴宗师，放我下来吧。”吴一鸣见江河面色苍白，气息虚浮，整个人都消瘦了一圈，心中清楚这是爆发天魔解体大法消耗过甚的表现。他将江河放下，叹气道：“义气之争何止如此？今日一战，你是赢了，可你如此爆发天魔解体大法，损伤了自身武道根基，以后还怎么进步？”江河翻手取出一把气血丹，放进嘴中，因为一口气嚼的太多，有些难以下咽，便又取出了一瓶饮料，拧开喝了几口，送了下去。叮。吞服灵丹，力量加十公斤。叮，吞服灵丹，力量加十公斤。叮，一连十道系统提示音响起，江河苍白的面色瞬间便变得红润了起来。他消瘦的身形以肉眼可见的速度恢复了正常，虚浮的气血气息也迅速壮大。道：“吴宗师，放心便是，我是一个炼体武者，体质特殊，一次只爆发个三五分钟，天魔解体大法影响不大。”取出手机，江河扫了一眼， 9月29日凌晨0点三十分了。江河惊道：“完了完了，今天的夜宵还没吃。”吴宗师，你先回去吧。我去夜市街逛一逛。吴一鸣，他目瞪口呆，好半晌才回过神来。卧槽，这小子吃的什么药？这么快就恢复了？深深的吸了一口气，吴一鸣掏出手机给陈景周打去了电话。电话刚通，便瞬间被接通。显然是陈景周一直在等结果。他接通电话的第一时间便大声道：“怎么样？江河伤着没？”“没。”吴一鸣小声道。但是出了一点小问题。陈景周松了一口气，笑道：“没伤着就好，难道是没打起来？至于其他问题，都不是问题。”吴一鸣。倒是打起来了。江河爆发天魔解体大法，将北湖基地市的六名参赛者打了个重伤。我估计北湖基地市那边肯定咽不下这口气。陈景周，他愣了好几秒钟，然后哈哈大笑几声，方才道：“年轻人切磋比武，受点伤在所难免。不过毕竟他们的人受了伤，咱们也得表示表示。回头我让财务给你转五百万过去，你带我跑一趟，看望看望北湖基地市的伤员。”好了，我还有事，先挂了。挂了电话，吴一鸣却是苦笑了起来。这话说的倒是轻松，处理起来哪有这么简单？果不其然，他刚回到酒店没一会儿。北湖基地市的人就找来了，好一番扯皮。北湖基地市的人要求西夏这边出面道歉。吴一鸣，这件事情的前因后果我已了解过，是你们北湖基地市的黄浩南挑战在先，他们被打伤，也是他们技不如人。我们陈局长愿意赔偿五百万医药费，已经是最大的诚意了，让我们当众道歉，是不是有些过分？这件事情已经迅速传开，各大基地市的的人都在议论，说北湖基地市的六位参赛者被西夏基地市的一个神经病给打了，甚至还有人将这事儿给发到了武者之家论坛。要知道，第五届全国青年武道大赛还有两天就要在江南基地市举办，全国上下不知道多少人的目光都聚焦在这儿。临近比赛，出了这么一档子事儿，立刻就引起了极大的关注。北湖基地市的人甚至都能想象得到，那些媒体们怕是已经开始连夜写稿子了，只需要一觉醒来，这事儿便会冲上热搜。到时候北湖基地市还怎么抬得起头来？年轻人彼此之间切磋比武这件事情，他们的确不好直接出手干预，可让西夏基地市公开道个歉，倒也能挽回点颜面。对于吴一鸣的话，北湖基地市的负责人并不感到意外，他道：“这件事情的起因是年轻人们的义气之争，让你们西夏基地市公开道歉的确有些过分。这样吧，让那位叫江河的道个歉如何？”吴一鸣摇头道：“江河的事情我做不了主。”北湖基地市的负责人道：“江河呢？能否让我和他当面聊聊？”吴一鸣道：“江河也受了伤，而且爆发天魔解体大法过度，已被我送去了医院接受治疗。”这时，砰！酒店门被撞开了，酒店的工作人员慌里慌张道：“可是西夏基地市的吴宗师，不好了！”你们西夏基地市的参赛者和西江基地市的参赛者快要打起来了。吴一鸣，他皱眉道：“你搞错了吧？我们西夏基地市的参赛者去了崇明岛试炼，还未回归，剩下一个受了伤，正在房间里养伤呢。”那工作人员道：“我没搞错，你们西夏基地市的那位参赛者是个光头。”卧槽！吴一鸣跳了起来，如一阵风一般冲出了房间。北湖基地市的负责人面色微动，他是九品大宗师，精神力何等强大！稍稍一感知，便看到了江河，先是一愣，而后笑了笑，迈步向着酒店大厅走去。酒店大厅，江河怒气冲冲，正在舌战群儒，一个人和西江基地市的所有参赛者对骂。要知道，这家酒店内共入住了八个基地市的参赛者。
，陪同观赛人员和各地的官方工作人员，这一番动静已经吸引了不少人围观。江河，吴一鸣飞速赶至，连忙冲入人群之中，拉住了江河，便要走，道：“好了，有什么话咱们回房间再说。”不行，江河却是不乐意，他盯着西江基地室的那群参赛人员，怒道：“他们不道歉，我不走。”这，吴一鸣看江河一副委屈的样子，问道：“什么情况？”江河道。我不是刚打完北湖基地室那几个废物吗？你说什么？人群中有北湖基地室的几名参赛者，闻言顿时挤到了前边。那位刚刚下楼的北湖基地室的负责人也是皱了皱眉头，这话太伤人了。不过看自己北湖基地室的那几个年轻人的反应，这或许是件好事儿。现在环境比十年前安稳多了。这些小兔崽子一天天傲气的很，尾巴都快翘到天上了。有个人敲打敲打他们也好。吴一鸣则是面色铁青，他知道北湖基地室的九品大宗师也在场，连忙呵斥道：“江河，怎么说话呢？”江河用膀胱余光。看了一眼北湖基地室的那几名参赛者，道：“行了行了，我说错话了，行不？你们不是废物，你们都是天才！”不给北湖基地室那几位参赛者说话的余地，他言归正传道：“我打完了北湖基地室的那几个废物，那几个天才后，便去了夜市街。刚吃完宵夜，哼着小曲回到酒店，一进门就听到这些王八蛋在骂我。”西江基地室的一位参赛者，不道：“你少血口喷人！我们什么只是在谈论你和打败了北湖基地室那几个废物的事情，何时骂你了？你他妈说啥？”轰！北湖基地室的一位天才直接爆发了，大家都是天才，谁也不虚谁。西江基地室的那位参赛者看了一眼北湖基地室的那人，冷笑道：“怎么，我说错话了吗？六个打一个，还没打过，被一个精神病打成了重伤，这就是你们北湖基地室的天才？你特么又骂我？”江河气的眼睛都红了。孙子，你再说我是个精神病试试？那人冷笑道：“怎么，你是精神病，还不让人说了？简直欺人太甚！”江河看向吴一鸣，道：“吴宗师，这人触犯到我的逆鳞了，今天要是不捶他一顿。”我睡不着觉，噗嗤，有人没忍住笑出了声来。逆鳞，哈哈，笑死我了！这也是一名年轻的天才。他一笑，围观看热闹的人立马全笑了起来。有人打趣道：“兄弟，咱有病就有病，嘴长在别人身上，让他们说去呗。”那哄堂大笑声仿佛有魔音一般，不停的刺激着江河的神经。江河只觉得浑身冰冷，气得身体发抖，他将拳头捏得噼里啪啦的作响。轰！天魔解体大法爆发，滚滚热浪席卷。江河周身血焰燃烧，他环视四周，沉声道：“好。”你们这群废物真是不知天高地厚！如果我没记错的话，这家酒店除了我们西夏基地室，还有七大基地室的参赛者入住吧？我给你们一晚上的时间准备，明天中午十二点，城外小树林，我要一个，打你们一群！江河沉着脸走进了电梯，身后大堂内的众人在短暂的寂静之后，轰的一下爆发出了巨大的喧闹声。我，我没听错吧？一个人挑战我们七大基地室所有天才，太嚣张了，太嚣张了，简直不把我们七大基地室的年轻俊杰放在眼中！我北湖基地室应战，我西江基地室也应战。我西安基地室，一位西安基地室的参赛者想要表态，却被人群中的长辈一眼瞪了回去。西安基地室地处西北，毗邻西夏基地室与西夏、甘省基地室、西江基地室和青湖基地室同为西北五大基地室，两座基地室距离不算太远，朱高层也算熟络。这种凑热闹的事情，他们自是不会去做的。吴一鸣头大如斗，高声道：“诸位，诸位，且听我一言。”江河说的是气话罢了，大家不要往心里去。武道大赛临近，诸位都是来自于各大基地室的天才俊杰，应当以备战武道大赛为主，莫必要与江河置气。吴一鸣本想说他精神不太正常，可考虑到江河本就是因为被人叫做了精神病才生的气，自己再这样说不太合适，只能话音一转，道：“他才刚满二十岁，还是个孩子。”噗嗤，有人笑出声来，却是西江基地室的那位天才。他看向吴一鸣，抱拳道：“吴宗师，此理由怕是有些牵强。我十七岁成的武者，十八岁时已加入了武者小队，深入荒野猎杀凶兽。他已经二十岁了，说孩子不太合适吧？年纪轻轻便如此嚣张，仗着天魔解体大法击败了几位天才，便真当自己天下无敌了？若不好好教训教训他！”只怕他真当我们大夏青年一代无人。其他基地室的人纷纷附和。北湖基地室的那位九品大宗师则是上前笑道：“吴宗师，年轻人嘛，他们想闹便让他们去闹。后天便是武道大赛开赛之日，全当是让年轻人们热热身，凑凑热闹，给武道大赛造造势。”吴一鸣看了一眼群情激愤的年轻人们，有种想哭的冲动。妈蛋，江河这王八蛋太他妈能搞事情了吧！这么多人，万一谁受不住手，打死了人怎么办？吴一鸣连忙脱身，跑到房间给陈景洲打去了电话。西夏基地室，武道管理局。局长办公室，已是深夜，一道愤怒的咆哮声自局长办公室内传出。骂了好一会儿，陈景洲这才深深的吸了一口气，压下想要到了江河的冲动，道：“此事你不必管，我会联系江南基地市的高层和水千云，让他们去处理。”挂断了电话，陈景洲点上一根烟，沉思了好一会儿，这才拨通了江南基地市武道管理局局长的电话。“喂，老洪吗？”江南基地市武道管理局局长姓洪，名叫洪万里，擅长枪法，两年前便已踏入了武道天人境。此刻虽已是深夜，可洪万里并未睡觉。全国青年武道大赛开赛在即，身为此届武道大赛的主办城市的一把手，洪万里要忙的事情太多了，尤其是酒店那边刚刚传来的消息，令他有些头大。妈蛋，这一届的年轻人太能折腾了。
他心中清楚，陈景州打电话来肯定是为了此事，揉着太阳穴笑道：“老陈啊，这么晚了，怎么突然给我打电话来了？酒店的事儿。”洪万里故意装作不知道，表现出一副诧异的语气，问道：“什么酒店的事儿？”陈景州气得牙痒痒，道：“老洪，你别和我扯犊子了，你的性格我能不清楚？江南基地是发生的事情，能瞒得过你？洪万里，老陈，你到底在说什么？我是真不知道。是的，这件事情，洪万里打算冷处理，就当不知道。他已经叫来邱中夏问过话了。”那个江河是靠着天魔解体大法才击败的北湖基地市的六名参赛者，他也调查过，知道江河的精神不太真，所以才会对那些各地基地市的参赛者们一句精神病反应这么大。现在江河已经放出了话，要约战七大基地市的参赛者，并且骂那群年轻天才们是废物，这事儿怎么管？反正江河不是参赛者，回头自己安排人盯着，让那些天才们下手轻一些，到时候江河受点伤也无所谓，反正不影响武道大赛的进程就行了。陈景州哪能不明白洪万里的心思？当即道：“老洪，实不相瞒，江河是我侄子。”我怕那些人下手没轻没重，给他打废了。你出面劝一劝，帮我平息了这件事情。回头我飞江南，请你捏脚。洪万里道：“我查过了，江河是炼体武者，体魄强健，受点小伤也无关大碍。既然是你侄子，那这件事情我更不能去平息了。年纪轻轻就比你当年还嚣张，吃一点教训对他来说或许是一件好事。”陈景州还想再说，洪万里道：“我知道你的担忧，你放心便是。明日我会亲自看着，保那小子一命。”陈景州想了想，道了句谢。他知道洪万里说的没错，江河这小子的确太嚣张了。让他长点教训也好。旋即，陈景州又给水千云打去了电话，说明了情况。电话那头，水千云懒洋洋道：“既然都约战了，那便让他去打。我西夏武者，岂能临阵退缩？你放心，我现在就带人返回江南基地时，为江河掠阵。”陈景州，我特么不是这个意思，好不好？罢了罢了，水千云办事儿根本靠不住。洪万里那老东西既然应下了，那让他看着就行。想了想，陈景州又拨通了江河的电话。电话那头，江河气呼呼道：“陈叔，咋了？”陈景州自是免不了一顿口头教育，语重心长道：“江河，我知道事情的经过，是那些嘴贱。可俗话说得好，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。嘴长在别人身上，他们想说什么，由他们说便是了。你还年轻，等你多修炼个三五年，再去找回场子不迟。”江河道：“陈叔，这个道理我懂，而且我回到房间后也意识到自己的不对了，我太冲动了。”陈景州欣慰不已，刚想开口，便听江河又道：“这些人都是各地选拔出来的青年俊杰，一个个为了这一届的全国青年武道大赛，不知道准备了多久。他们的老师、亲戚。”朋友家人们对他们的期望很高，说不定到时候会有一大群人守在电视机前，等待着他们上台后的精彩表现。我一下子约战了这么多人，下手又没个轻重，我怕我明天把他们全打废了，让他们上不了台，会让他们的家人、朋友和亲戚们失望的。陈景周，你他妈还是担心担心吧，这牛逼吹的，那可是七大基地市的所有参赛者，就算西安基地市的人不去，其他六大基地市加起来也有七十多号人。这些人是各地筛选出来的青年一代中最为杰出的天才俊杰。其中有近四分之一的人，差不多已达到了半步宗师，剩下的要么是厉害的超凡觉醒者，要么则已修炼出了武道真意，距离半步宗师境仅有半步之遥。就算江河体质特殊，爆发天魔解体大法不会留下暗伤，不会损伤根基，可你开一次天魔解体大法，能持续多久？七十多名青年高手，车轮战都能耗趴下你。既然已存了让江河吃点苦头的心思，陈景周便不会再劝江河，而是嘱咐道：既然已经约战，那便别堕了我西夏基地市的风采。不过也没必要搭上自己，打不过认输就行。武者修炼，谁还没输过几次呢？你刘叔绰号五疯子，打起架来出了名的眼红不要命，可真要遇到不可敌的对手，他跑得比谁都快。啊！江河不解道：“陈叔，不是说武者要勇往直前，无所畏惧吗？”陈景周，谁说的？明知势不可为，还要去逞强，那叫蠢。江河，我四哥说的呀，他说只有这样才能养出一口无敌气。好了，陈叔，我先挂了呀，有点事情我先去处理一下。对了，你记得帮我催一下，让他们把我的两份地龙血明天早点送过来。挂断电话，江河仔细聆听，却听隔壁房间一阵笑声传来。哈哈哈！哈，是于文轩，到底是半步宗师，恢复力极强。再加上这几日他没少吃疗伤丹药，经过这几日的养伤，他已恢复的差不多了。到时候登台比赛应该不成问题。此刻他正坐在床上看着手机，从朋友圈看到了西夏江河约战七大基地是所有天才的视频，忍不住哈哈大笑了起来，拍着大腿，恶狠狠道：“天要使之亡，必先使之狂。江河这个神经病居然如此嚣张，只希望那些废物们给点力，能把他给我废了。”咚咚咚！就在此时，一阵敲门声响起。于文轩问道：“谁呀、啊？”我嫩爹，江河的声音响起，紧接着，砰，酒店房门炸开，江河大步冲进了房间，怒道：“于文轩，就你特么的，刚刚在骂我，妈的，你是不是傻？咱俩的房间就隔着一堵墙，你骂老子的时候就不能小声点，正当我听不见。”于文轩反应不可谓不快，他在床上一个翻滚，一把便抓起了放在一旁的剑，只是剑未出鞘，自己的肩头已被一张强而有力的大手摁住，于文轩手中剑鞘一翻，往身后捅去，轰！江河天魔解体大法爆发，一把攥住剑鞘。而后右手轻轻用力一捏，咔嚓！于文轩的肩头断裂。啊！于文轩大叫：“江河，你敢！”他的眼睛彻底红了。
自己好不容易养好了伤，如今肩膀被捏碎，就算又再好的灵药，只怕两天内也很难恢复如初。到时候还如何登台比赛？啪！江河一巴掌抽在余文轩的脸上。堂堂半步宗师，被爆发了天魔解体大法的江河近身之后，几乎没半点反抗之力，被江河摁在地上一顿暴打。三分钟后，江河长长的吐了一口浊气，道：“真爽！”叮，你经历了一场战斗，力量加十公斤。他大摇大摆，出了门。地上。余文轩双臂被捏断，整个人鼻青脸肿，趴在那里，无声的泪水抑制不住的往下流着，最终心中的怒火、委屈与不甘化作了一道咆哮声。爸，贾望冲了进来，扶起余文轩道：“余文轩，你怎么了？你爸不在酒店，他从城外回来后便和陈宗师他们一起出去了，听说是要去洗个脚。”至于江河，暴打了余文轩一顿后，他只觉得神清气爽，今天受的气差不多消了一半。回到房间，江河冲了个澡，便躺在了床上，先睡一觉，养精蓄锐，等明天让这群狗东西知道花儿为什么这样红。而此刻，西夏江河约战七大基地市所有参赛者的新闻开始疯狂传播。当时酒店大堂那么多人，除了各大基地市的参赛人员、观赛者、各地武道管理局的工作人员之外，还有酒店的工作人员，其中举着手机拍摄视频的人不在少数。有人发了朋友圈，有人将视频发到了家属、亲朋之类的群里。而后，视频被迅速转发，有媒体连夜赶到酒店，想要采访江河，结果被吴一鸣给拒绝了。这些媒体自然是不肯死心，想方设法采访到了一些其他各大基地市的天才，以及酒店亲眼见证过今天发生的事的工作人员。旋即各种稿子漫天乱飞，全国青年武道大赛的热度本就很高，再加上几个小时前江河以一己之力击败北湖基地市六大天才的新闻已传播开，此刻这一条新闻一经发布，立刻就火爆了起来。各大主流媒体网站、微博、舞者之家论坛，一夜之间，全部被这一条新闻所占据，无数目光聚焦江南基地市。有关江河的个人资料很快就被扒了出来。江河，二十岁，西夏吴城人，包括江河父母牺牲，他十七岁成为武者。然后又中了邪毒疯了住进精神病院的事情，全被扒了出来。还有江河当街血战十大老牌六品的视频，又一次开始传播。与之前不同的是，之前那一条视频只是在吴城、西夏流传广泛，现在却是整个大夏。一夜之间，江河一时风头无两，甚至盖过了这一次全国青年武道大赛的那几位夺冠大热门选手。悲惨曲折的身世，身中邪毒成为疯子，却毅然决然踏上了炼体之路的经历。以计谋除了天魔教安插在大夏的宗师境的案子吗？被天魔教下了血杀令。奋起反抗，当街格杀一群天魔教走狗，种种事迹经过网上的渲染之后，令江河的身上有了几分传奇的色彩。尤其是当搞清楚了江河约战七大基地是所有天才的前因后果曝光之后，或许是有人暗中操控的原因，网上的舆论突然变得有些奇怪。七大基地是这是在搞笑吗？他们培养出的年轻俊杰就这么点素质？老话说得好，打人不打脸，骂人不揭短。当着江河的面儿一句一个精神病，这种行为属实让人觉得有些厌恶。尤其是江河还是受了天魔教的迫害才变成了这样。即便他疯了之后，还揪出过天魔教安插的宗师境案子，为大夏立过大功呢。那些天才呢？他们做过什么？笑死爹了！北湖基地是六个打一个，被人家反杀，全部打成了重伤。这就是北湖基地市的实力吗？我查过了，江河并不在这一届武道大赛的参赛名单中。这其中是不是有什么黑幕？以他的实力拿到一个名额应该不难。他打北湖基地市的那六个废物是开了天魔解体大法。那没事了。老实说，打一个精神病打赢了不光彩，打输了太丢人，而且还是一群打一个。这些年轻天才的傲气都哪里去了？这些舆论，七大基地市的人自然看得见。洪万里连夜派人查了一下，发现这些带节奏的人的 IP 地址都是西夏基地市的，便明白这是陈景周干的事情。他叫来助理，道、哦：“咱们库里还有两份地龙血吧，准备一下，明天一早给江河送过去。上边的手续已经批了，我打听过，据说是这小子不知道从哪里弄来了两枚鱼龙丹，卖给了局里。2024年9月29日早上7点三十分，江河准时起床，换上了一套运动衣，出了酒店，打算完成自己的晨跑。然而令他未想到的是，刚一出门。”便有一大群记者围了上来，江先生，江先生！一时间，各种闪光灯乱照，长枪短炮直接对了上来。江河被吓了一跳。自从上次吴城受嘲后的采访事件发生过后，江河便对媒体记者有些发怵，连忙戒备问道：“你们要干嘛？”那些记者七嘴八舌问了起来。江先生，昨夜的事情发生之后，在网上引起了轩然大波，咱们大夏网民们对您很好奇，有许多问题想要问问您，您能抽出几分钟的时间接受一下我们的采访吗？江河，不能。呃，记者语塞道。民众们对您和七大基地是天才选手们的约战很关心，江先生，我台现在正在直播，抱歉。江河道，我还要锻炼，没工夫接受你的采访。说罢，推开人群向前跑去，一群记者在后面追着拍。江河一个加速，便将他们甩得没了踪影。等不见了那些记者之后，这才逐渐放缓了速度。这时候，江河又发现一个大约二十三四岁的青年正举着手机跟着自己，当即停下脚步，将其拦住，道：“你干什么呢？”那青年吓了一跳，连忙将手机藏在身后，结结巴巴道：“没，没干什么。”嗯，江河眼睛一瞪，那青年连忙道：“江先生饶命，我是一个网红，家就住在这附近。昨天晚上看到了您的事迹之后，想来酒店门口蹲点蹭蹭热，所以你是在直播？”江河面色一冷，道：“把手机给我。”他本想把手机砸了。
，可夺过来一看，发现上边直播还未关，上边正有几条弹幕飘过，好帅啊！这位西夏江河可比那些什么男模男团帅气多了，他还是一位厉害的舞者，简直是姐姐我的梦中偶像，有眼光。江河不由乐了，点开这个人的直播账户主页一看，无语道：“你拢共三百八十个粉丝，也敢叫网红？那青年估计是刚做这个行业时间不久。”再加上对江河有些畏惧，红着脸小心道：“其实我原本只有一百八十个粉丝，其中二百个还是蹭你热度这段时间涨的呢。”江河将手机还给了青年，道：“你这直播题目就不行，户外直播这四个字有什么可吸引人的？来，改名字，改成江河大战七大基地是废物专用直播间。”啊！青年愣了一下，旋即反应了过来，他连忙改了直播间，道：“江先生的意思是我可以继续直播了。”江河，不是你直播，是我直播，你怎么当网红的？热度都蹭不明白，摄像头对着我。青年大喜。立刻开始操作，江河则继续起了他的晨跑，跑了一百多米，见那青年只是跟着单跑，顿时无语道：“这你做锤子主播呀，互动啊，和观众互动起来，让他们帮你分享一下直播间，然后随机抽取直播弹幕问题问我。”在江河手把手的教导下，青年终于开了窍，他和直播间的观众互动了几句，随着观众分享直播间拉人气后，直播间的人数开始迅速增长，尤其是在这个关口，这个直播间名太能吸量了，哪怕很多人觉得是假的，也会点进来看一看，只要点进来，看到了江河，自然就会留下来，然后呼朋唤友。主动将直播间的地址分享出去，直播间的人数越来越多，粉丝也在暴涨。青年激动无比，见弹幕上有人提问，于是问道：“江先生，弹幕上很多人问你，问你是不是真的有病？”江河脸一黑，可考虑到正在直播，很多人都在看着，正好为自己证明，于是道：“我当年中了天魔教的邪毒，那邪毒不但会破坏人的气海、经脉，还会损伤人的精神，所以疯癫了一段时间。但是我现在已经好了。我们医院的院长几次都说要让我出院。”他的表现完完全全和正常人没有任何区别。直播间弹幕上也讨论了起来。认为江河已经恢复了，定，合理运动，力量加十公斤。这时，脑海中系统提示音响起，江河停下脚步，开始返回酒店。青年追上，问道：“江先生，你不跑了吗？”江河道：“差不多了。科学证明，晨跑二十至三十分钟左右最为合理。众所周知，我是一名练体舞者，打熬身体，锻炼体魄也要讲究科学。”青年追扫了一眼弹幕，又问道：“江先生，直播间的很多朋友们都想问一下，你平时是如何练体的？当然，修行之事事关一位舞者的机密。”若不方便透露就算了，也没什么不方便的。江河想了想，道：“我练体的秘诀很简单，按时吃饭，按时服药，合理运动，作息规律，持之以恒。”啊！青年傻眼，就这么简单？江河，这很简单吗？这很难的好不好？我每天早上七点三十分起床，先晨跑二十分钟，然后洗漱，八点钟准时吃早餐，吃完了早餐再吃药，吃完药再修炼一下基础拳法、基础身法和基础刀法，然后按时吃午饭，再做一套午饭后的运动，回到酒店就和准时吃了早餐。在直播间近万人注视之下。吃了三粒二十四味地黄丸和精神病药，而此刻，他直播消息已开始传播，越来越多的人涌入了直播间内，就连各地的参赛者陈景周、洪万里等人都收到了消息，进入了直播间内。江先生，直播间有很多观众说你太狂妄了。七大基地是共七十多名参赛者，无一不是青年一代中的佼佼者。你一己之力挑战他们，是不是因为积极没有获得参赛资格，故意博眼球？江河也不生气，淡淡笑道：“一群无知之辈而已，无需理会。”江南基地是武道管理局的人正好送来了地龙血。江河签收后。我先去炼化的地龙血，你先和直播间的家人们唠唠嗑。等会儿十二点，咱们准时出发，前往城外小树林。回到酒店房间，江河把门反锁，开始炼化地龙血。两份地龙血共四支试管。叮，使用灵药，力量加两千公斤。叮，使用灵药，力量加两千公斤。叮，半个小时后，两份地龙血使用完毕，江河的力量增长了八千公斤。感受着体内爆炸般的力量，江河心中一动，打开了系统属性面板。姓名：江河，年龄：二十岁，职业。精神病人，力量八万九千七百三十公斤，接近九万公斤的肉身力量。单凭肉身之力，我差不多能和田杰那种刚踏入半步宗师境的武者对抗了。如果算上天魔解体大法的 1.5 倍振幅，我的爆发力可以达到22万公斤。再算上大圣拳的两倍战力， 4 4万公斤。江河眨了眨眼，忍不住叹气道：“宗师境高手，一招一式可引动天地之力，轻松爆发出百万斤巨力。没想到一眨眼，我的极限爆发力已经开始向着宗师境逼近了。”正在这时，一阵敲门声响起。江河起身，穿上衣服，打开门，却见门外云烟尘和水倩云同款的银色合金作战服上沾染着血迹，脸上脏兮兮的，应当是刚从荒野区回来。他一看见江河，便满脸担忧，道：“江河，你的事情我已经听说了，你太冲动了。”江河笑道：“没事儿，一群土鸡瓦狗，不成气候，倒是你。你这几天去了崇明岛试炼，没受伤吧？”两人聊了几句，云烟尘道：“差点忘了，我老是找你。”两人来到水倩云的房间，水倩云正慵懒的靠在沙发上吃着葡萄。见江河进来，他欠了欠身，调整了一下坐姿，道：“江河，马上就十二点了，你打算怎么做？”语气微微一顿，水倩云又道：“事情的经过我了解过了，让你受委屈了。你若是不想去，我便去找其他七大基地室的负责人说一句，让他们基地室的那些年轻人滚过来给你道歉。你若是想去，便放心去。年轻人嘛。”
，受点伤无所谓，气魄不能丢。等打完了，姐姐帮你疗伤，回头再让那些年轻人给你道歉。”江河道：“前辈。”水倩云翻了个白眼，还叫前辈呢，叫姐姐。江河，姐姐，您回来了，我就有底气了。我之前还担心我出手没个轻重，若是打赏打残了那些年轻天才，可能他们的长辈会忍不住揍我。你要是在，我便能放手一战了。啊、呃！水倩云一愣，旋即哈哈大笑：“好一个放手一战！你放心，这个场子。”姐姐帮你撑病了。对了，我看你刚刚不是在直播吗？去叫那个做直播的小伙子上来，咱们商量一下，看看用什么样的出场方式比较惊艳。不是，云烟沉寂了，跺脚道：“老师，我叫江河来，是想让你帮我劝劝他的。”水千云瞪了云烟沉一眼，道：“劝什么劝？年轻气盛，年轻气盛，年轻人就该如此。西安基地市的人不会出手，剩下六大基地市，其中北湖基地市已被江河打残了，剩下几家不足为惧。”他看向江河。可以清楚地感受到江河体内那宛若大江奔腾般的雄厚气血，心中不由有些期待。这小子如今单纯体魄的力量已经超过大部分六品巅峰了，距离半步宗师境的门槛已然不远，他还会大胜拳。若是全力出手，半步宗师境中有几个人能接他一拳？ 2024年9月29日中午1 1点五十分，江南基地市城外小树林，这原本寂静荒凉的小树林，今日却是人满为患，说是人山人海都不为过。除了各大基地市的参赛选手外，单单新闻媒体就来了几十家。另外还有江南基地市以及附近几座卫城赶来看热闹的舞者，普通人足足有七八万人不止。洪万里亲自出面，调动了整个江南基地市警署和执法队的工作人员，在现场维持治安。随着时间逼近十二点，人山人海的人群逐渐安静了下来。快看！突然有人指着天空大叫道：“天上有一条河！”所有人纷纷抬头看去，却见一条长河自江南基地市延伸而出，浩浩荡荡，宽足有数里地，浪涛奔涌，好不壮观。浪涛之上，四道人影耸立。洪万里面色微动。喃喃道：“水千云，这个女人居然踏入 S 级了！”人群仿佛沸腾了一般，很多人都拿出手机拍摄了起来。各路新闻媒体更是激动无比。长河横跨，何等壮观！此等意象，必然可以成为一个巨大的新闻卖点。长河之上，江河、水千云、云烟尘三人并肩立，他们身后是那位主播。此刻，这位主播手里的直播设备已经鸟枪换炮，换成了最先进的设备，进行着直播拍摄。站在长河浪涛之上，江河俯瞰着下方人群，低声道：“水姐姐。”咱们是不是太高调了？不高调，不高调。水千云笑道：“你一人单挑六大基地市所有年轻俊杰，这么给咱们西夏基地市长脸的事情，怎能低调呢？”很快，长河延伸至人山人海的人群上方。水千云拍了拍江河的肩膀，正色道：“江河，记住，以少打多，要讲究策略。首先，你要从气势上压倒他们。记住，一开始必须要全力而为，先打怕了他们，让他们心中生寒，让他们对你产生惧意。如此一来，你气势如虹，他们反而会怯了势，自然优势在你。”江河琢磨着水千云的话，似乎有些懂了，重重点头道：“水姐姐，我懂了。”水千云，那行，我送你下去吧。不必。江河道：“那岂不是弱了气势？区区三四百米的高度，我跳下去就行。”说罢，他纵身一跃，直接从长河之上跳了下去。在众目睽睽之下，在各路媒体的镜头和那位青年主播的拍摄之下，重重砸落在地。轰隆！大地震颤，尘土飞扬，尘土散去，地面上出现了一个被江河生生砸出来的大坑。他迈步从坑底走出。轰！雄厚的气血之力爆发，在周身化作一片浓郁血云。那血云哗啦一下燃烧了起来，滚滚热浪向着四面八方席卷去。天魔解体大，开！水姐姐说了，气势很重要。江河周身血焰燃烧，宛若魔神将士，喝道：“北湖基地市、西江基地市，还有剩下四个不知道是哪座基地市的废物们，你们一起上吧！”现场的人山人海，一片寂静无声。所有人的目光都齐刷刷地落在了江河身上。他自天而降，身上血焰燃烧，周身热浪滚滚。距离较近的一些百姓被这热浪一卷，甚至有些站不稳身形。尤其是江河身上散发出的那股骇人气息，别说普通百姓了，就连一些靠得近的、修为弱些的武者，都有种喘不过气来的感觉。原本面色轻松的各大基地市的年轻天才们，纷纷瞳孔一缩，神情变得无比凝重。陪同他们而来的各基地市负责人、一些武道宗师、武道高手，都是面色一变。就连洪万里都怔了一下，他是武道天人，自然看得出江河的实力。通过陈景洲和自己调查的一些信息，知道江河的过往。知道江河曾多次爆发天魔解体大法对敌，这小子是怪物吗？洪万里喃喃低语一声，他莫非可以无限制的爆发天魔解体大法？不对，如此一来，那六大基地市的参赛选手们岂不是要糟了？就江河现在的状态，谁人能敌？长河之上，水千云也愣了一下，哎呀呀，严晨，你这个小男朋友理解有问题啊！我是让他表现的有气势一些，不是让他拼命。他怎得一落地就开了天魔解体大法？这还让别人怎么打？水千云本就是 A 加级水系超凡者。距离突破到 S 级也只差半步，他这次带队去崇明岛试炼，结果看着长江入海时那波澜壮阔的景象，一不小心就突破了。如今的水倩云已是实打实的 S 级超凡觉醒者，他岂能看不出江河的实力？云烟尘则是喃喃道：“他。”
他怎么又开天魔解体大法了？这种爆发性秘法连续使用，不要命了吗？他。水千云则是道：“我观江河之气息雄厚扎实，并不像是有所损伤的样子，或许使用天魔解体大对他并无损害。”马上打起来了，快！那什么主播，给江河特写啊！长河散去，化作一片水雾。那水雾下落了一些，距地面仅有百米左右。嗯。而江河在等了五秒钟后，见无人上前应战，不由眉头一挑，目光从北湖基地室的那群天才身上扫过，冷冷道：“北湖基地室的天才俊杰，就这，这就怂了？”你们要是不上，我可就来了！他猛然发力，将大圣拳的暗境技巧灌注在了双腿之上。只见其脚下大地炸裂，整个人已化作一道残影，向着北湖基地室的人飞扑而去。人在半空，右手握拳，全身力量爆发，融入暗境。等等！北湖基地室的一位年轻天才用生平最快的语速大叫道：“我们是来看热闹的，并无出手的打算。”江河的拳头在北湖基地室七位年轻俊杰身前一尺处硬生生停下，只是拳头收住了。可是这一拳的力量已经爆发了出去，轰隆隆。接近九万公斤的肉身力量，在天魔解体大法的 1.5 倍振幅、大圣拳的两倍战力加持下，足足爆发出了44万公斤的爆发力。恐怖的拳风宛若排山倒海一般，轰在这七位年轻俊杰身上。其中一位半步宗师还好，他将武道真意融入护体真气之中，只是后退了一步。其余六人，其中五个噔噔噔暴退了八九步，嘴角有鲜血溢出，周身的护体真气都被这一拳的拳风打得炸裂了开来。最惨的是那第六人，他是一名超凡觉醒者，论身子骨。自是比同境界的武者要差一些，直接被这一拳的拳风击中，身体如破布袋一般飞起，足足飞出了五十多米，重重落地，口吐鲜血，眼前一黑，晕了过去。周围的观众看的人都傻了，其他基地室的那些天才眉头狂跳不止。一拳拳风便恐怖如斯，那一拳若结结实实打在了身上，非半步宗师怕是会直接爆开。江河收拳，看了一眼北湖基地室的几人，淡淡道：“抱歉，你们认怂太慢，我一时没收住力量。”认怂，这句话落进北湖基地室一众年轻天才耳中，属实有些刺耳。那位半步宗师走了出来，道：“江河，我们并非是认怂，只是武道大会临近，不想节外生枝。那不还是认怂？”江河用眼角余光看了一眼这位半步宗师，道：“我江河为人处事讲究个以理服人，你们既然认了怂，那你们骂我的事情便一笔勾销，下去吧。”那半步宗师手都在颤抖，他还想开口，可江河已经转身看向了其他几座基地室的天才们。只是江河实在想不起来，那座酒店里除了西夏、西安和北湖基地室的选手们入住之外，还有哪五家？不对，西江基地室。江河认出了昨夜骂自己神经病的那位西江基地市的参赛选手，他目中怒火喷涌，一想起昨夜自己的遭遇，便气得浑身发抖，伸手指着西江基地市的那人，怒道：“你就你，别他妈四处张望了，给老子滚出来！”这人是西江基地市的参赛选手之一，名叫孔泽，实力自然不弱，但还没达到半步宗师的境界。正是他昨天大声嚷嚷江河是个神经病，被江河恰巧听到才起的争执，也是他最嚣张，刺激到了江河。江河一怒之下，才约战城外小树林。只是见识到了江河那一拳的威力之后。孔泽腿肚子都有些打颤，这一拳要是打自己身上，估计只有铲子才能给自己收尸。他站了出来，陪着笑脸道：“江河，实不相瞒，其实我们西江基地市也没打算和你交手。我说我们也是来看热闹的，你信吗？”“信你妈！”江河道：“你站出来接我三拳，我就信了。”孔泽面色一阵青一阵白，咬了咬牙，大声道：“大家一起上！”他江河一个炼体武者，不过是靠着天魔解体大法的爆发才如此嚣张罢了。我就不信我们一拥而上还胜不过他。西江基地市的十几位天才目光暗中交错。彼此点了点头，顿时大吼一声，纷纷冲了上去。各种刀剑武器、超凡能力如狂风暴雨般向着江河落去。江河运转气血，周身血焰暴涨，也不管防御，反正就是一人一拳。拳风声不断炸响，十几名西江基地市的天才一个接一个的倒飞了出去，有的飞出了七八十米，有的飞出了一百多米远。而江河身上也挨了不少下，有刀伤、剑痕，他的衣服被撕裂，体表有鲜血渗出，显得极为狼狈。可若仔细去看，便会发现他身上的伤全是皮外伤。不对。有些伤，甚至连皮外伤都算不上，仅仅破了一点点皮。架还没打完呢，就愈合了。西江基地市的高手们看到这一幕，嘴角都在抽搐，东奔西走，将被江河锤飞的天才们都抱到了一起，为他们服下了灵丹。此次带队的西江基地市负责人是一位 A 加级土系超凡觉醒者，身材魁梧，修为相当于九品大宗师。他走了出来，冲着江河抱了抱拳，道：“多谢。”江河抱拳回礼，道了一句客气。围观群众中有人不解，低声道：“那位西江基地市的高手是傻子吗？他们西江的人都被打成这逼样了。”他居然还去给江河道谢，旁边一位武者冷笑骂道：“你知道个屁！人家谢的是江河手下留情。这些年轻人，你别看现在一个个都昏迷不醒，可以他们的修为实力，再加上全力救治，服用灵药，十几二十天就能恢复。”西江基地市的人很快便带着伤员撤了。江河目光环视四周，气势如虹，大声道：“还有谁？”目光所至，那些年轻天才们无人敢与其对视。各大基地市的天才俊杰们，就这。江河冷笑，洪万里见状，连忙站了出来，哈哈笑道：“江河贤侄果然神勇。”陈景忠的狗东西，这次算是捡到宝了。自从夏侯武创出了凝练气血之法，我大夏走炼体一道的武者数量逐渐多了起来。可青年一代
，能在你这个年纪将肉身修炼到如此程度的人，绝无仅有。他怕江河言语上再刺激一下，现场的年轻俊杰们受不了，又要跑出来挨打，到时候这些年轻人都被打伤了，谁去登台比赛？那还举办个屁的武道大会？而且江河从一开始就爆发天魔解体大法，到现在已经有三分钟多了，他身上的骑士气息已隐隐有跌落之势，身形都消瘦了一些。纵然他体质特殊，可以无限制的爆发天魔解体大法。可以每次都弥补回天魔解体大法的消耗损伤，可这种爆发性的秘术，一次爆发个三五分钟已是极限了。他总不能一直爆发下去吧？有了红万里出面，这件事情自然就平息了下来。其他几座基地室的天才们暗暗松了一口气，悄悄钻出人群溜了。百姓逐渐散去，很多人直呼看得不过瘾。新闻媒体围了上来，又想采访江河。江河脸一沉，怒骂道：“滚蛋！我心情不好，不想接受采访。”其中有不少媒体是进行现场直播的，这一幕自然也被直播了出去。若是别的名人、公众人物当着媒体这样说，少不了被人喷一顿，少不了被黑子带节奏。可江河这样说，反倒是让看直播的人乐了起来。没办法，大家已经先入为主了。人家有病，特殊一些，难道不正常吗？哗啦，天上又一条长河垂下。水千云道：“江河，上来吧。”江河收起天魔解体大法，身上气息迅速跌落，面色变得苍白，显得无比虚弱。他本想抓起一把气血丹吃下去，恢复一下气血，可考虑到现场人多眼杂，便打消了这个想法。洪万里抓起江河，跳上长河。长河倒卷，飞入天际，向着基地室飞去。长河上，水千云骂道：“洪万里，你上来干嘛？”洪万里哈哈笑道：“恭喜水妹子打破桎梏，踏入 S 级。自此以后，我大夏便又多了一位水神。别拍马屁了，就我这点修为，可不敢称水神。”水千云没给洪万里好脸色，骂道：“还有，你这个江南基地式的一把手是怎么当的？平白让我弟弟受了欺负，被那么多人嘲笑。”洪万里，你弟弟？他看了一眼江河，反应了过来，苦笑道：“江河这不是没事吗？反而嘲笑他的那些挨了打。”受了伤，谁说我没事？江河虚弱道：“他们平白无故骂我是精神病，我的心里受到了严重的打和创伤，让我幼小的心灵蒙蔽上了难以承受的伤害。”水千云，没错，他们得道歉，得赔偿我弟弟精神损失费。红万里人都傻了，可他是了解水千云的。这个女人要是蛮横起来，什么事都做得出来，只能硬着头皮道：“年轻人口无遮拦，可以理解。”说到底，这件事情是我红万里没做好。江河不是需要地龙血吗？我们江南基地师的库里还有一滴地龙王精血，我可以拿出来作为赔礼。江河心头一喜，水千云则是看了一眼。冷笑了一声，一滴原始的地龙王精血，价值虽然不如成品的地龙血贵，可也值三至四个亿。洪万里肯拿地龙王精血出来，可不仅仅是赔礼，显然是想教好江河。你堂堂武道天人，为了一个小辈，竟舍得下这么大的血本，我很看好这小子。或许未来他就是第二个夏侯武。一滴地龙王精血又算得了什么呢？反正是局里的东西。当然，后边这个对话是两人暗中传音的。回到酒店，江河借口要去养伤，暗戳戳服下了气血丹，但是。他还是装出了一副虚弱的样子，并且对外宣布，因为爆发天魔解体大法过于频繁而伤到了根基，暂时无法动用半分力量，甚至连下床行走都难。这一说法自然是无人怀疑，毕竟天魔解体大法的特性如此。如果他江河屁事儿没有，那才奇怪呢。甚至还有不少人来探望江河，但是都被江河用身子骨太弱、不方便见人的借口给拒之门外。就连田杰都被江河赶出了房间，让他去另寻住房。随着今日一战的结束，江河的名气又大了几分，一时间各种媒体新闻上全是有关这一战的报道。这一战也成为了全国青年武道大赛开赛前被人津津乐道的一件事情。很快，一天时间过去了， 2 0 2 4年10月1日，第五届全国青年武道大赛正式开赛。酒店房间，江河通过电视看着大赛开幕式的直播，手中的手机上却是一份参赛人员表。靠！大赛主办方搞什么吃的？不是说第一轮的比赛是以抽签的方式决定自己的对手吗？怎么还不开始抽签？江河骂骂咧咧，他往嘴里丢了一颗葡萄，翘着二郎腿坐在沙发上叹气道。也不知道云烟尘第一场比赛的对手会是哪个姓名。观众朋友们，我是某某基地市某某电视台记者张丽，我现在所在的位置是江南基地市城北六公里处的第五届全国青年武道大赛的举办现场。江南基地市城北六公里处，此地原本是一片荒野，可是如今却是极为热闹。一条宽阔的柏油马路自基地市延伸而出，一直修建到这里。柏油马路尽头是类似于一座景区入口式的大门，大门被电子门分成了九条通道，凡参赛者、观赛者、大赛工作人员和一些获得入场资格的媒体记者，可凭证件或者门票入场。进入通道，前方是一座造型风格类似于古罗马斗兽场的会场，整个会场极为巨大，可以同时容纳十万人观看。会场呈圆形，其中位置以阶梯式往外盘旋，而会场最中央则是一座高三米、长宽150乘以150的擂台。整座会场，包括擂台，是江南基地市武道管理局花大代价请动了一些土系超凡觉醒者协助建造的。就拿那座擂台来说，其上材质看起来只是普通的石板，却可以承受350吨的冲击力， 350吨等于35万公斤，一般顶。尖半部宗师的爆发力也就是如此。这个擂台足以承受住顶尖半步宗师的全力战斗。此刻，擂台之上，身穿银色合金作战服的当红女星刘菲菲登台演唱着专门为第五届全国青年武道大赛创作的主题曲。擂台周围
，媒体记者进行着拍摄，或随机逮住一些参赛者进行采访。很多买了票进入会场的观赛者则看得津津有味。会场旁边，一间简陋的办公室内，洪万里与一群来自于各基地市的带队人正开着会，商讨着武道大赛的细节。诸位，全国青年武道大赛是咱们大夏五年一届的盛事，大赛举办期间的安全尤为重要。会议临近尾声时，洪万里起身严肃道。近期我们针对天魔教的一些计划非常成功，天魔教折损了一大批高手，以天魔教的性子必不会善罢甘休。我江南基地市高手数量有限，还望大家能多多帮衬一下，尤其是这些参赛选手，他们都是咱们各基地市选拔出来的天骄，是咱们大夏未来的中流砥柱，一定要保护好他们。洪局长放心便是，天魔教的那些杂碎赶来，我们定要让他有去无回。在场诸多宗师、大宗师纷纷表态。会议结束，众人开始散去。洪万里留下水倩云，问道：“水妹子，江河的伤势如何？”水倩云叹气道。这孩子太冲动了，为了一场一气之争，连续爆发天魔解体大法，哪怕是他体质特殊，也有些无法承受。起码要静养十天半个月，估计才能恢复。可惜了，洪万里摇头，叹气道：“这小子是个人才，纵然不爆发天魔解体大法，以他的实力，也绝不弱于这些参赛选手。我本打算破格给他一个名额，让他走特殊通道参赛的。既然如此，那就让他先好好养伤吧。”他看向窗外，从这个位置正好可以一览无遗的看到擂台。刘菲菲演唱结束，大赛主持人上场，大声道：“现场的朋友们！”电视剧前的朋友们，五湖四海的朋友们，大家好，我想死你们了！这位主持人，在大夏也是颇有名气。全国青年武道大赛举办至今，全部都是他主持的。人送外号“王大喇叭”，这货是个超凡觉醒者，觉醒的超凡能力有点搞笑，可以将自己的声音扩大，最远可以传递到十公里外。在王大喇叭的主持下，开幕式很快便进行到了抽签环节，一位位参赛选手登台抽签。这王大喇叭倒也厉害，他认识每一位参赛者，对其资料十分熟悉，显然是提前做过充足的准备功课的。酒店房间内。叮，合理用药，力量加十公斤。电视机前，江河精神一振，连忙吃下三粒二十四味地黄丸，道：“等了这么久，终于到抽签环节了。”点上一根烟，江河往电视跟前靠了靠。接下来登台的是来自南湖基地市的冯自在。冯自在今年二十七岁，乃是半部宗师境的修为。他虽未登上帝榜，可三个月前曾与帝榜排名第七十的高手交过手，五十招内未分胜负。哦好，冯自在抽签的结果出来了，他的对手是西夏基地市的余文轩。这余文轩也极有名气。武道修为部，不过据小道消息称，西夏基地市的余文轩选手在荒野区猎杀凶手时受了伤，可能没办法登台比赛。当然，消息是真是假，无从判断。一位位参赛者登台抽签，有人抽到了西江基地市的对手，高兴的在擂台上就跳了起来。很快，云烟尘登台，媒体镜头给了云烟尘一个特写，他身穿水倩云同款的银色合金作战服，气质出尘，迈步登上擂台。王大喇叭在一旁介绍道：“云烟尘是来自西夏基地市的参赛选手，他是水系超凡觉醒者。”今年才二十岁，是这一届所有参赛选手年龄中最小的。云烟尘的抽签结果出来了，完了，是辽省基地市的谢坤。谢坤是半部宗师，最擅长的是枪法，有东北花枪王之称，有冲击这一届比武大赛前三十的实力。云烟尘遇到谢坤，只怕是必败无疑。王大喇叭摇头晃脑，叹气道：“可惜了，如此美丽动人的一位选手，第一轮就要被淘汰了。不过他还年轻，或许等到下一届全国青年武道大赛时，可以拥有冲击冠军的实力。”直播镜头给到了云烟尘，云烟尘握着拳头，面色有些难看。而后直播镜头一转。对准了一位模样粗犷的男子，此人便是东北花枪王谢坤。他对着镜头招了招手，冲着擂台上的云烟尘哈哈笑道：“老妹儿，别怕，哥哥我保证不会伤害你的。”江河，电视机前，江河沉默了三秒钟，而后从储物戒指内取出一个笔记本，一支笔，翻开第一页，在空白处写下了“谢坤”两个字。谢坤，东北辽省基地市参赛选手，擅长枪法，其父是辽省基地市丹东城分局执法大队大队长，八品武道宗师。在网上搜索了一下谢坤的大概信息，江河在笔记本上一一记下。后续的直播也没必要看了。江河拿出手机，拨了一个电话出去。喂，刚子吗？你在武道大赛会场？刚子正是昨天的那位主播。他因为江河一夜爆火，涨粉八百万。为了报答江河，便和江河互留了联系方式，说要请江河吃饭。你是江南本地人，你帮我查个东西。和刚子通了五分钟的话，结束时已经是中午十一点了。咚咚咚，一阵敲门声响起。江河迅速打开房门，却见房门口站着一位身材高挑的女人。这女人穿着清凉性感。神态妩媚，一看见江河便抛来了媚眼，笑道：“先生。”不等他话说完，江河便一把将他扯了进来，旋即探出脑袋，在走廊里扫视一圈，确定无人看见后，这才关上了门。那女人则是咯咯笑道：“先生怕什么？咦，你是西夏江河？”他认出了江河，江河道：“废话少说，咱们赶紧开始吧。”女人啊，江先生会不会太着急了？要不我先去洗个澡？江河怒道：“化个妆而已，洗尼玛的澡啊！快点，我等下还有事情，咱可说好了，化不好我不付钱。”女人打开包包，取出了自己的一系列工具。她开始给江河擦粉，道：“江先生，放心便是，在我们江南基地时，我画虚弱妆的技术，如果排第二，那无人敢称第一。而且保证画的妆容，便是别人靠近也发现不了异常。”很快，江河的虚弱妆搞定了。他接过镜子一看，顿时惊为天人，道：“这。”
这特么还是我吗？女人道：“江先生的眼睛太有神了，你可以稍稍眯下眼睛，做出一种没睡醒、疲惫的神态。”江河照着吩咐做了一下，镜子中的他，整个一副纵欲过度、身体被掏空了的感觉，仿佛被风一吹都会跌倒。江河十分满意，当场给女人赚了两万块钱，道：“此事一定要严格保密。另外，这几天你手机要保持二十四小时开机，我随时联系你补妆。”盯着这幅虚弱妆，江河下了楼，去酒店餐厅吃了午饭。果然，酒店的员工们都在暗中议论。江河心中欣慰，吃了药，又出去跑了二十分钟的步，完成了午饭后的运动。叮，合理运动，力量加十公斤。随着系统提示音的响起，江河念头一动，打开了系统属性面板。姓名：江河，年龄：二十岁，职业：精神病人，力量：九万两千三百六十公斤。红万里的那一滴地龙王精血，昨天就送到了。一滴原始地龙王精血。效果自然是比不上辅以诸多名贵灵药炼制而成的地龙血，只是让江河增加了两千公斤的力量。不过这也让江河的力量成功突破了九万大关。再加上昨天一天和今天半天的基础属性增长，江河的肉身力量正在不断的逼近十万公斤大关，且体魄越加强大。如今肉身强度、防御力、肉身自愈力量都得到了极大的提升。很快，时间到了晚上，下午六点，所有参赛人员返回了酒店。江河在去食堂吃饭的过程中碰到了云烟尘，云烟尘被吓了一跳，惊讶道：“江河。”你怎么成这样了？江河嘿嘿一笑，虚弱道：“放心吧，我没事儿，多休息几天就好了。你今天参加开幕会辛苦了，还没吃饭吧？走，咱们一起去吃。”来到餐厅，随着诸多参赛人员回到酒店，酒店餐厅立刻热闹了起来。江河那一副虚弱的模样引起了不少人的注意，但是没人敢议论，生怕怕负了西江基地市和北湖基地市的后尘。嗨嗨，江河一阵剧烈咳嗽，将储物空间提前准备好的卫生纸取出擦了擦嘴，顿时那卫生纸上满是血迹，这血是他提前准备好的凶兽之血。这一幕。被不少人看到，而云烟尘则是一脸懵。他是水系超凡觉醒者，虽然没他师傅那么厉害，可以一眼看透江河的深浅，可起码也能模糊感应到江河体内的气血。他的气血如此雄厚，怎么会如此虚弱，还吐血了呢？江河则是又咳嗽了几声，虚弱道：“烟尘啊，可惜我身子骨这两天太过虚弱，没办法去现场为你加油打气了。你的第一场比赛啥时候比？明天早上九点。这么早吗？”江河颤颤巍巍给自己倒了一杯饮料，道：“嗨嗨嗨嗨，我便以蜜茶代酒，祝你旗开得胜。”吃完饭，江河又颤颤巍巍回到了房间，而后拿出手机，看到了刚子发来的信息。谢坤，自打来江南基地市后，每天晚上都要去红浪漫会所洗脚。看着这条信息，江河露出一副沉思的表情，而后给刚子发去了消息，道：“继续盯着，注意别被发现。事成之后，哥再教你网红的镜头是什么。”很快，到了晚上十点，刚子又发来了消息。江河目光一亮，虚弱无比的扶着墙出了酒店，等到了一个无人的角落时，当即撒丫子往红浪漫会所奔去。与此同时，红浪漫会所。谢坤和几位聊省基地市的人正在包厢里抛着脚，有一茬没一茬的聊着。哎，真羡慕坤哥抽了那么弱的一个对手，我特么抽的是李婉晴，肯定是一轮跪了。谢坤心中高兴，可当得知自己的好友抽到了李婉晴后，也不敢表现的太过，而是摇头叹气道：“味觉胜负，不能轻敌。我今天眼皮一直跳个不停，总觉得明天的比赛可能会出意外。”泡完脚，接下来便到了谢坤最喜欢的按摩环节，又因为这种按摩不是很正经，所以几个人都分开了。谢坤哼着小曲儿，熟练的脱去衣服，只穿着一条花裤衩趴在按摩床上。两分钟后，脚步声响起，谢坤并未抬头，他笑道：“老妹儿，哥比较吃力，等下你按的时候多用点力。”就你特么叫谢广坤？耳畔，一道声音传来，谢坤心中一惊，猛然抬头，便看见一只沙包大的拳头落下，砰！他眼前一黑，昏了过去。晚上十一点，江南基地市红浪漫洗浴中心，几名辽省基地市的青年俊杰，心满意足的从单间里走出。聚在一起讨论着刚刚的技师的技术孰强孰劣。对了，坤哥呢？一名青年诧异道：“坤哥今天怎么还没出来？他平时不是出来的最快吗？东北花枪王，花样又多又快，今天都快一个钟了。”听说坤哥之前去看过一个老中医。哦，几名青年俊杰皆是异动，纷纷打听起了那老中医的联络方式。于是，又三十分钟后，奇了怪了，那老中医真的这么神？坤哥，坤哥，差不多行了，明日还要登台比。卧槽，坤哥呢？莫非是坤哥结束的太早？对我们的能力心生嫉妒，先回酒店了。谢坤做了一个奇怪的梦，梦中他正在红浪漫洗浴中心与几位技师切磋论武，自己东北花枪王的本事已经实处，便杀的那些技师丢盔弃甲，然后突然脑袋一痛，没了意识。隐隐约约间，他还梦到自己好像被人套进了一个麻袋，然后塞进了垃圾桶，用垃圾桶将自己拖到了会所后门的小巷子里，将自己扔进了一辆皮卡车的车厢里。也不知道过了多久，皮卡车似乎停在了黑暗中，旋即自己又似乎被人扛在了肩上，一路狂奔。江南基地市。城外，荒野，江河扛着麻袋，健步如飞，向着荒野深处奔行而去。他速度极快，一路狂奔，不一会儿便跑出了六七十公里远。这时候，麻袋里传来“恩的一声，江河被吓了一跳，连忙抓住麻袋，啪的一下摔在了地上。因为用力过猛，麻袋都摔裂开了。麻袋里边
，谢坤滚落了出来。他双眼紧闭，继续保持着昏迷状态，身上光溜溜的，仅穿着那条大裤衩。用裂开的麻袋将谢坤卷起，重新扛在肩膀上。江河又开始狂奔，他又往荒野深处跑了七八十公里路，发现前方有着一座废弃的小镇。江河奔入小镇，找了一座未倒塌的大楼，钻了进去，随手将谢坤扔在地上，从储物空间取出几根六品凶兽的筋，将谢坤捆成了粽子。江河这才拍了拍手，满脸欣慰道：“搞定。”我只需要将他拖到明天早上八点，到时候他无法登台比赛。按照武道大赛的规则，便算他弃权，云烟尘自然就胜了。这时，谢坤又嗯了几声，有行转之势。江河手忙脚乱，将丝袜套在了头上，连忙拔出 S 级合金战刀搭在了谢坤的脖子上，绑架人。他毕竟是第一次做，有些紧张，合情合理。而谢坤也恰在这时缓缓睁开了双眼，他迷糊的双眸之中满是茫然之色，脑海中不由自主的闪过了人生三连：我是谁？我从哪里来？要到哪里去？那么一瞬间的迷糊之后，谢坤反应了过来，他面色一变，感受着脖梗处那冰冷的刀锋以及身上那尖的凶兽精，脸色一沉，道：“阁下是何人？我与阁下应该无仇吧？阁下为何要绑我？”江河冷笑，道：“谢广坤，老子绑你，自有绑你的道理。你什么都不要问，给老子在这里乖乖躺着，等明天天亮，我自会放你离去。”明天天亮，谢坤急了，我明天还有一场极为重要的比赛，兄弟，咱们之间是不是有什么误会？而且我也不叫谢广坤啊。江河丝袜下的神色一滞，诧异道。你不叫谢广坤吗？难道我绑错人了？他从储物空间掏出笔记本，翻开第一页扫了一眼，道：“抱歉，是我记错了。你叫谢坤，那没错了，我绑的就是你。”谢坤想转头去看看江河的脸，江河手中 S 级暗影战刀稍稍握紧了一些，冷笑道：“谢坤，你可想好了？你若是看到了我的脸，那我便只能杀人灭口了。”谢坤，轰！他体内真气瞬间爆发，凌厉的武道真意一时催动，沉声道：“我东北花枪王好歹也是半步宗师，阁下不会以为这点手段就能困住我吧？”噗嗤。捆在他身上的六品凶兽精瞬间便被挣断，那被挣断的六品凶兽精宛若子弹般向着江河射去。江河下意识抽刀格挡，而谢坤则是趁着这个机会，身形一闪，便逃离了江河的控制。他看向江河，虽说江河带着丝袜，而且是在黑夜，可谢坤还是一眼就认出了江河，惊道：“江河，没办法，江河戴在头上的丝袜太薄了。”操！江河一把将丝袜扯掉，骂骂咧咧道：“老子都伪装的这么好了，没想到居然还是被你给认出来了。”不是，谢坤一脸懵逼，叫道。江河，我和你无冤无仇，你帮我干嘛？江河自然不能说实话。轰隆，他催动气血，九万两千四百三十公斤的力量瞬间迸发，在大圣拳两倍战力的加持下，一拳打向谢坤，愤怒道：“无冤无仇，谢坤，你摸着你的心窝子，好好想想，这几日你在背后可曾骂过我？”两人瞬间交手在一起，那废弃大楼哪里承受得住他们的爆发？谢坤擅长枪法，此刻手中无枪，一身战力起码削弱三成，也就和刚刚踏入半步宗师境的田杰战力相当。而江河即便没燃烧天魔解体大法，仅仅靠大圣拳也能爆发出18万多公斤的权力，单单这爆发力已经可以劈普通的一些普通的半步宗师。再加上他肉身强横，几乎可以无视同境界武者的攻击，打起架来招式毫无章法可言，让谢坤防不胜防。一时间，竟是和谢坤打了个不相上下。谢坤越打越心惊，他与江河对拼一拳，双方各自退了三步。江河，看样子天下人都小看你了，以为你的实力是靠着天魔解体大法才爆发出来的，却没想到你年仅二十，便已将肉身之道修炼到了如此境界，只怕假以时日。我大夏又要诞生一位炼体宗师了，江河，废话少说，你这几天背后到底骂没骂过我？谢坤迟疑了一秒，道：“我在背后和朋友们聊天时，的确骂过你，说你一个神经病，是怎么修炼到这么强的？”我擦，轰！天魔解体大法开，刷！江河化作一道残影，出现在了谢坤身前，一拳将他捶倒在地，怒道：“狗日的东西，你还真在背后骂过我！”他将谢坤摁在地上，又是一顿暴锤。这种打法，一般都是街头上那些不懂武学的小孩子用的。毕竟，如今武道已经普及到了九年义务教育，孩子身子骨长开之后，从高中就已经正式学习基础武学功法了，多多少少都会几招。谢坤堂堂半步宗师，哪里想过有朝一日会被人摁在地上锤？噗！他被锤急了，一边吐血一边叫道：“别打了，别打了！”啊啊！疼疼疼疼！江河，我并不是骂你，而是一种调侃罢了。你出去问问，谁私下里提起你时不这样调侃你几句？江河，他愣了一下，一拳将谢坤打晕，眼珠子咕噜一转，突然就乐了。大家私底下都骂过我，那以后我绑其他人的时候。不就有借口了？要不然无缘无故绑人家，传出去多不好听。2024年10月2日，一大早，第五届全国青年武道大赛正式开启。可以容纳十万人的会场座无虚席，在无数观众的期待中，王大喇叭登场，他叭叭了几句，开始道：“我宣布，第五届全国青年武道大赛正式开赛，请选手们做好准备。”青湖基地是莫桑、江浙基地是严学兵，请登场。一阵欢呼声响起，两位参赛选手登场，他们互相抱拳之后，便开始了交手。两人修为相当，且使用的武器都是剑。一时间，擂台上剑气弥漫，剑气漫空都是，看得不少观众激动大叫，也有观众满脸紧张。显然，有不少观众是压了住的。两人的交手一开始还有所收敛。
可渐渐的却是激烈了起来，各种杀招频出。噗嗤，青湖基地式的莫桑左肩被一剑刺中，鲜血飞溅，他的剑尖则是停在了严学兵喉咙三寸处。严学兵脸上闪过一抹懊悔之意，收剑抱拳道：“莫兄好气魄，竟以自己的手臂为饵，诱我露出破绽，这一战我输得心服口服。”见他认输。莫桑这才收剑，他手指连点，封住了自己肩头的伤势，笑道：“如今医学发达，这点伤势算不了什么。严兄，承让了，回头我请你喝酒。”很快，第二组参赛选手登台。这两名选手，一人是半步宗师境，一人虽然修成了武道真意，可尚未踏入半步宗师之境。可他的刀法极为凶猛，而且修成了一门极为厉害的秘法，靠着秘法爆发，竟是硬生生与那半步宗师境交手了二百余招，最终以半招的劣势落败。获胜的半步宗师气喘吁吁，身上留下了十几道刀伤。他抱了抱拳道：“若你我生死一战。”胜负犹未可知，这一战我能赢，无非是年龄比你大了一岁，修为比你厚了一分，胜之不武。那刀客冷哼一声，道：“胜了就是胜了，拿来不武之说。”他伤得更重，纵身一跃，跳下了擂台。王大喇叭宣布了比赛结果，道：“有请第三组参赛选手登台。”西夏基地是云烟尘，辽省基地是谢坤。云烟尘迈步往擂台走去，他每一步迈出，脚下便有一团水球凝聚，最后身形一跃，飞落在了擂台之上。只是谢坤并未出现，会场上响起了一阵唏嘘声。又过了两分钟。谢坤依旧未曾登台，擂台上云烟尘目光闪动，有些惊讶。须知按照大赛规则，比赛开始后三分钟内，若有一方未登台，便等同弃赛。他是抱尽力的决心来的，哪里会想到会发生这这种事情？会场上的唏嘘声越来越大，已有不少观众开始口吐芬芳，就连大赛主办方的工作人员也交头接耳议论了起来。王大喇叭再次开口问道：“谢坤呢？”辽省基地市的谢坤听到声音请登台，他催动体内能量，施展出了超能力，声音如同雷鸣，滚滚传递了出去，足足传出去了十公里。而此刻。十公里外，谢坤迈步狂奔，整个人红着眼睛，面色狰狞，如同发疯了一般。其身侧，江河道：“谢广坤，算了，放弃吧，你赶不上了。啊”谢坤也明白时间来不及了，他瘫倒在地，用手催着自己的胸口，突然跳了起来，怒道：“江河，我和你拼了！”棒！江河一拳将他捶倒在地，骂道：“你狗日的在背后骂老子，老子没把你腿打折，反而放了你让你来参赛，你不但不敢谢我，居然还敢打我！你没赶上，那是你跑得太慢，啥玩意？我把你扛得太远。”三分钟时间已到，与此同时，会场上，王大喇叭高声宣布道：“因谢坤选手弃权，西夏基地是云烟尘胜。”会场观众席内爆发出了雷鸣般的骂声。黑幕，一定是黑幕！日你星号，退钱！一位武者用上了狮子吼的功夫，这一声骂更是点燃了很多观众心中的怒火，成千上万人齐声喊道：“日你星号，退钱！”因为云烟尘和谢坤的实力差距较大，所以他们几乎买的都是谢坤胜。观众席上的骂声还在持续。辽省基地市负责人找到了主办方工作人员，低声说了几句什么，然后主办方的工作人员又跑到了王大喇叭跟前，低语几句：“各位，各位。”王大喇叭催动体内能量，爆发扩音超凡能力，声音宛若雷鸣，一时间将十万观众的声音压了下去。我刚刚得到消息，辽省基地市的谢坤昨夜出城猎杀凶兽，至今未归，或许是生了什么变故。各位观众朋友们不必担心，主办方已调动人手前往荒野区搜寻，很快就能给大家一个满意的答复。好了，请下一组参赛选手准备。观众们的怒火逐渐平息了。压住赌胜负，本来就沾着一个赌字，胜负难料。可观众席中有一些人却笑得十分开心。这六人单独坐在一起，看样貌从四十至六十岁不等，且气息深厚。最弱的也是六品境，其中甚至还有一位宗师。这六人代表着六个庞大的家族，他们族内的生意做得极大，资金雄厚。每一届全国青年武道大赛举办时，都会联手设立地下盘口，专供那些武者们压住。武道管理局也知道这件事，只是他们的盘只能通过武者之家的人口进行压住，并不涉及到普通人。所以，武道管理局这边也是睁一只眼闭一只眼。一位六品拿着平板电脑，看着网上传来的数据，笑道：“此战倒是小赚了三十多亿，只可惜有极少部分人压了云烟尘，且他的赔率较高，需要赔付一部分，否则能赚四十亿。仅仅一场比赛便净赚三十亿，这个收益简直离谱。不过这点钱对于这六人背后的世家来说，倒也算不得什么。对了，我刚刚注意到有人压了八千万云烟尘夺冠，他的赔率是一比三百，这个赔率会不会太高了？要不要调整一下？压云烟尘夺冠？”一人愣了一下，旋即忍不住笑道。这不是天方夜谭吗？这一批参赛选手中能胜过云烟尘的，没有三百，也有二百，他拿什么夺冠？咦，又有人压了五千万云烟尘夺冠，这不是上赶着给咱们送钱吗？云烟尘迷迷糊糊走下擂台，来到了西夏基地市的休息室内。恭喜恭喜，晋级了！田杰等西夏参赛选手纷纷起身道贺，云烟尘则是哭笑不得，道：“我纯粹是运气好罢了。”与此同时，比赛现场，辽省基地市休息室，谢坤呢？啊，谁能告诉我谢坤在哪？这么大个人！总不能无声无息蒸发了吧？红浪漫，红浪漫，年纪轻轻不学好，明知道今天要比赛，还跑去洗脚。辽省基地市的负责人大发雷霆，几位与谢坤一起去过红浪漫的参赛选手，则是大气都不敢出。等到那位负责人骂完，一名青年方才小声道：“你们说，谢坤会不会被天魔教的人给抓走了？”此言一出
，众人皆是一怔，就连辽沈基地市的负责人都是面色一沉。他是九品大宗师，是此次大赛辽沈基地市的带队人。若谢坤真要出了事，他必须得负责，担责任是小事。谢坤是辽沈青年一代最为杰出的天才之一，他若真出了事，那对辽沈基地市来说将会是一笔巨大的损失。坤哥，坤哥回来了。这时，突然有声音传来，众人齐齐转头看去，却见谢坤身一脚，前一脚，双眼无光的走进了休息室。他身上穿着一套运动衣。那运动衣明显要小一号，穿在身上紧绷绷的，显得十分滑稽。没办法，谢坤是灵按魔石被江河绑走的，他当时就穿着一条花裤衩，和江河一战，花裤衩都被打爆了。江河为人慷慨大方，不忍谢坤露着小鸟回城，于是便将自己的运动衣卖给了谢坤一套。两人身高差不多，可谢坤起码要比江河胖四五十斤，穿在身上自然就显得小了。谢坤，坤哥，你去哪儿了？你你怎么了？一群人围了上去。谢坤眼角挂着泪，咬牙切齿道：“江河是江河。”那狗日的神经病说我在背后骂他，于是把我绑到了荒野区。他开启天魔解体大法，我不是他的对手。后来被他打晕，等我苏醒时天已经亮了，紧赶慢赶也没赶上比赛。直到现在，谢坤还是认为江河是犯了病才绑了自己，其原因可能是自己和好友私下议论江河时骂了他，才会被他报复。至于更深层次的原因，饶是他脑洞再大，也想不到江河绑在自己，只是为了让云烟尘晋级。江河，辽沈基地市的负责人念叨了一声江河的名字，道：“放心，此事我必会为你讨回一个公道。”外边。武道大赛在继续，而此刻江河已经回到了酒店。这些日子，他猎杀凶兽，又赚了不少钱，再加上让陈景洲帮自己代购大圣拳第二册的四千万，还没转过去，剩下还有五千多万。于是，他打开武者之家论坛，又压了云烟尘五千万。咦，又开新玩法了？压单场胜负，猜连胜局数。整体的玩法倒是有些像前世的题材。当时在世界杯期间，江河玩过，运气不太好，输了大几千。单场胜负的赔率较低。而且武道大赛第一轮比赛还未结束，云烟尘今天刚战胜了谢坤，第二轮比赛的对手还没排出来，所以下一轮的单场胜负玩法还没办法下注。倒是猜连胜局数已经可以压了。江河研究了一下，每位参赛选手的最高连胜局数是12此次全国青年武道大赛参赛选手总共500人出头，若全部采用淘汰制赛事，九轮差不多就能结束，估计是后续赛制可能有所变化。如端木峰、李婉晴等几位夺冠大热门连胜的赔率很低，但是云烟尘不同，他连胜的赔率极高。也达到了一比三百，三百的赔率是开盘的封顶极限了。我现在压了一点三个亿，到时候能赚三百九十亿，这属于偶然所得，扣掉百分之二十的税，就剩下三百一十多亿了。江河想了想，掏出手机给云峥打去了电话。很快，电话接通，云峥哈哈笑道：“贤婿，怎么突然想起来给我打电话了？你这几日可是出尽了风头，以一己之力横压六大基地是年轻一辈。虽说是靠着天魔解体大法，可此战绩一出，令武道大赛都有些黯然失色了。”江河谦虚道：“我一个炼体的。”靠着一身蛮力，才有了这么点本事，算不得什么。云峥贤婿都叫了，他再叫云舒，就显得有些生分了。于是道：“爸，你出关了，突破了吗？”这一声“爸”让云峥笑得更开心了，道：“我闭关三日，便成功踏入了武道七品，晋升武道宗师之境。又耗费了一日时间，疗养体内暗伤，后一鼓作气，冲入了武道八品之境。”江河一顿彩虹屁。云峥语气中满是兴奋，可在女婿面前还是得矜持一下，道：“十八年沉淀积累，这么点小突破算不了什么。我听说刘峰那狗东西得到了高人指点。”正在闭关冲击武道天人境，我当年要是没受伤，哪能被这王八蛋压一头？十八年前，江河的父亲已是宗师，陈景洲亦是宗师。云峥、刘峰他们能和江河的父亲陈景洲玩到一起，自然修为不差。要知道，张三、李四和王五他们也是那个时代的人，在当时，云峥、刘峰他们的名气甚至比张三、李四他们还要大上一些。当年跟在他们身后当小弟的周通，如今都已是武道八品，任无城执法大队大队长。若云峥未曾受伤，或许真有可能已经武道天人了，最起码也是个大宗师。爷儿俩聊了几句，云峥又提到了自己的女儿，笑道：“今天的直播我看了，烟尘的运气倒是不错。不过这一届武道大赛的参赛人员整体实力比上一届又强了不少，烟尘的实力和那些人一比还是差了点。武道在发展，时代在进步，随着大夏环境逐渐稳定，获得的资源也越来越多，武道越发的昌盛了。宗师、大宗师、武道天人、A 级觉醒者、S 级觉醒者，如雨后春笋一般，尤其是最近几年诞生了不少。而青年一代整体的进步也很大。武者修行最佳年龄段是16岁，人长到16岁时。”身子骨差不多就长开了。从16岁到28岁的青年时期，十年前在这个年龄能修炼到半步宗师境的人凤毛麟角。如今的武道大赛上，不成半步宗师，好像只能走个过场。500余名参赛者，其中差不多有100多名半步宗师境，而且其余人都已经修炼出了武道真意，距离半步宗师境仅差临门一脚。就比如田杰，稍微受到点压力就突破了，其他人亦是如此。今天比赛场上还有一位参赛者临阵突破呢，这还是因为全国青年武道大赛今年塞规限制了修为的原因。否则，怕是来参赛的武道宗师和 A 级觉醒者都有。闲聊几句，江河道：“爸，其实我今天给你打电话过来是有事求你。”云峥怒道：“你说的这是什么话？咱爷俩之间还用得着说求吗？”
，有啥事尽管说。江河，我想借钱，借多少？一个亿。电话那头，云峥沉默了几秒，道：“我云家的钱就是你的钱，不必说借。这样，我吩咐财务一声，让他给你先转十个亿过去。若是不够，你尽管开口。咱家的产业现金流虽然一时间拿不出来太多，可真要周转，短时间内凑个二百亿还是不难。二百亿，三百倍赔率，那开盘的那些庄家不得暗杀了自己。”江河道：“十个亿就十个亿，差不多够用了。”当天下午五点，云峥的十个亿便到账了。江河第一时间进行了押注，雨露均沾，赌云烟尘十二连胜和冠军各五个亿。但是很快，江河就想到了一个问题：我这样做会不会太狠了？到时候万一他们用操控比赛的借口打击我怎么办？江河眨了眨眼，喃喃道：“管求他呢，那些人在背后骂我，我绑他们是为了报复，和比赛有啥关系？”下午六点，重新画上虚弱妆的江河刚刚吃完饭回到房间，云烟尘来了。江河，那谢坤是你绑的？云烟尘美眸轻动，猜出了江河的想法，压低声音道。辽省基地市的大宗师已经告到大赛主办方去了，这件事情造成的影响很严重，老师让我请你过去。来的这么快，江河目光闪烁，自己的虚弱装骗一骗普通舞者还行，可大宗师肯定骗不了的。他眼珠子一转，轰，天魔解体大法爆发，云烟尘被吓了一跳，吃惊道：“江河，你你干嘛？”江河则道：“烟尘，莫要着急，给我三四分钟的时间，我很快的。”四分钟后，在云烟尘的搀扶下，江河出了酒店。经过四分钟的爆发。他整个人气息萎靡，气血近乎燃烧殆尽，消瘦了整整一大圈。再加上虚弱装，此刻的江河一副快要死囚了的模样。在云烟尘的搀扶下，他坐进了一辆出租车后座，来到了比武大赛会场的办公室。此刻办公室内，以洪万里为首的江南基地市一众高层，水倩云、吴一鸣，还有辽省基地市的大宗师谢坤等人都在。水倩云和辽省基地市的大宗师吵得不可开交。水倩云，你们少血口喷人！江河身负重伤，连下床都难，如何绑架谢坤？辽省的大宗师叫赵峰，他冷笑道。江河9月28号晚上11点爆发天魔解体大法，击败了北湖基地市六名参赛选手。然后第二天中午12点又爆发了天魔解体大法。事实证明他体质特殊，有能力迅速弥补天魔解体大法的后遗症。他是不是重伤，谁清楚呢？或许你们西夏是故意为之，让江河替你们扫平障碍。祝你们西夏基地市的参赛者拿个好成绩。我可是调查过了，云烟尘是江河的女朋友，他绑架谢坤，或许就是为了让云烟尘晋级。水千云冷笑一声，骂道：“你是不是脑残？若江河真有这种本事，我们西夏基地市何必这么麻烦？”直接派江河参赛，他天魔解体大法一开，此届参赛者谁人能敌？赵峰，好像是这么个道理。可谢坤被江河绑架，这终归是真的。这时候，有人迅速跑进来汇报道：“江河到了。”众人齐齐向着会议室门口看去，却见江河虚弱无比，在云烟尘的搀扶下走进了会议室。烟尘，嗨嗨咳，他虚弱的咳嗽着道：“松手，我自己能走。”啪！云烟尘一松手，江河一个站立不稳，直接摔在了地上。他盯着会议室的天花板，眼神呆滞无光，虚弱道。我可能要死了。谢坤一看见江河压在心底的委屈和怒火，便彻底的爆发了。他跳了起来，咆哮道：“江河，你可莫别装了！昨天晚上你打我的时候，可是生龙活虎、精神的很。”江河嘴唇动了动，他太虚弱了，连说话都提不起来力气。轰！水千云气息爆发，周身水雾弥漫，他拍桌而起，怒道：“赵峰，睁大你的狗眼看看，看看江河到底是不是装的！”赵峰，他也蒙住了。事实上，从江河进门的那一刻，他也用精神力在江河身上扫了八个圈他对江河的身体状况。可谓是了如指掌。现在得江河体内气血近乎干涸，生命气息就如同狂风暴雨中的烛火，随时都有熄灭的可能。这这种状态怎么绑架谢坤？他狐疑的看向谢坤。谢坤急了，真的，我没说谎，就是江河，是他绑架的我。他还说我在背后骂了他，要找我报复。可嗨嗨，江河虚弱干涸，扶着地板想要站起身来，可最终还是提不起力量。他用双臂撑着地，半趴在地上，无力的看向谢坤，道：“这位谢兄，嗨嗨可。”咱们之间是不是有什么误会？啪！赵峰反手一个大逼都扇在了谢坤脸上，咬牙怒道：“狗东西，你临近比赛跑去会所胡闹，而后不知所踪，耽搁了比赛之后，竟还敢污蔑江河。”谢坤，他捂着脸，整个人都绝望了。赵峰哪还有脸继续待下去？对着红万里抱了抱拳，冲着水千云抱拳躬身道：“今日之事是我赵峰的错，还望水宗师见谅。”回头瞪了一眼待在原地的谢坤，赵峰怒道：“丢人现眼的东西，还不滚！”他带着谢坤。逃也似的离去。会议室外，谢坤委屈不甘的哭嚎声在夜空中回荡。洪万里眨了眨眼，他的眼光比赵峰这位九品大宗师更毒辣，一眼就看出来。江河是真的虚弱。水千云则是气呼呼道：“洪局长，江河已经来了，有什么只是你说吧。”洪万里起身道：“没想到江河伤得这么重，这件事情是我考虑不周。天魔解体大法本就是爆发性秘术，即便江河体质再特殊，又怎么可能完全没有后遗症呢？”他来到跟前，将手放在江河胸口。体内元气涌动，将一道柔和的元气注入了江河体内，想要帮江河疗伤。江河只觉得自己的体内好像有一股热流射了进来，然后那热流炸开，消散无形。
可可汗。洪洪局长不必浪费浪费元气，我体内经脉气海尽废，元气对我无用。江河显得十分虚弱，一句话往往要停顿几次才能说完，说罢便喘起了粗气，仿佛耗费了很大的力量一般。喘了几口气，江河又道：“洪局长也不必不必担心，我们练体武者没啥长处，就是体魄硬，这点小伤，我回去床上躺上个三五十天，应该能够恢复。”烟尘，扶我起来。云烟尘立刻上前。搀扶起了江河，江河则是颤颤巍巍，抱起拳头道：“洪局长，告辞。”给人的感觉好像一股风都能把他吹倒。洪万里帮忙扶了一下，道：“回去之后好好养伤，如果有什么需要，尽快开口，我江南基地是一定满足。”多多谢洪局长。到了巨县，在云烟尘的搀扶下，江河双腿打颤，缓缓离开了会议室。哼，水倩云则是冷哼一声，转身相继离去。洪局，一位江南基地市武道管理局的工作人员想要开口，却被洪万里一个眼神制止。等了几分钟，直到确定水千云真的离开，洪万里这才道：“说吧，怎么回事？”那位工作人员是洪万里的手下，同时也是这次武道大赛具体事宜的主要负责人之一，是 A 级觉醒者。他道：“洪局，我申请让情报部门的兄弟介入，彻查此事，能够无声无息将一位半部宗师绑走，无论出于什么原因，这都是极其恐怖的一件事情。能绑走谢坤，那就能绑走其他参赛者。若不查明缘由，只怕各方都会人心惶惶。”彻查个屁！洪万里骂了一句：“此事必然是江河做的，谢坤堂堂半部宗师，难道还会认错人？”啊！那工作人员一愣，诧异道：“江河这种情况，能绑得了一位半部宗师？他那样子，都快死球了。别说半部宗师，怕是随便一位普通人都能打死他。”洪万里道：“江河的情况的确不是伪装，可我总觉得这事儿处处透着怪异。如果这事儿真不是江河做的，以水千云的性格，赵峰敢诬陷江河，他岂能这么容易让赵峰走掉？而且他刚刚只冷哼了一声便离开了，说明心中有鬼。去情报部门，让他们把红浪漫洗浴中心附近的监控调一下。对了，尤其是会所后门的那条小巷子。”那条小巷子对面一家商店门口自己装了监控，应该可以拍到那边。那工作人员目光微微闪动了一下，心中对红万里的崇拜之意更加浓烈了。瞧瞧，这就是咱江南基地市的一把手，多敬业啊！连一家小小的洗浴中心后门小巷子里的布置都熟记于心，有这样的领导带领着，我江南基地市必然可以发展的更好。而江河一路在云烟尘的搀扶下，他回到了酒店。云烟尘见江河如此，心疼无比，他让江河在沙发上坐好，连忙跑去给江河倒水，一边倒水一边道：“你呀、啊，你干嘛要这样折腾自己？”还有那谢坤，人家习武多年也不容易，你怎么给他绑了？呃，一回头见江河抓了一把丹药，正往嘴里塞。然后江河虚弱的气息迅速恢复，消瘦的身形也恢复了正常。云烟尘眼睛瞪大，满脸的不可思议。叮，吞服丹药，力量加十公斤。叮，吞服丹药，力量加十公斤。叮，脑海中的系统提示音还未响完，江河起身从云烟尘手里接过水，笑道：“我不是说过要帮你拿冠军吗？我把你的对手全给他绑了，让他们无法登台，自然你就可以一路晋级。”云烟尘，好主意！突然，水千云的声音传来，江河吓了一跳，惊道：“水姐姐，你在哪儿？”然后就看见一团水渍从门缝里流淌了进来，那水渍晶莹剔透，在流淌的过程中迅速变化成了水千云的模样。云烟尘见状也是一脸惊讶，道：“老师，你已经可以将身体元素化了吗？”水千云则是得意笑道：“这不过是为师晋升 S 级后领悟的一点小手段而已，算不得什么。等你以后晋升 S 级也能做到。”江河一脸好奇，他绕着水千云转了个圈圈。忍不住用手戳了戳水千云的肩膀，疑惑道：“水姐姐，那你现在变成水人了？”水千云道：“我只能暂时身体元素化，恢复之后依旧是血肉之躯。”啊，这江河有些无法理解，这太不合理了吧？等等，江河眨了眨眼，又问道：“那水姐姐，你是只能身体元素化，还是可以连身体上的衣服一起元素化？如果仅仅只是身体可以元素化，那么水千云现在身上的衣服，莫非是幻化出来的？”水千云哪里看不穿江河的心思，翻了个白眼道：“行了，别瞎想了，我觉得。”你刚刚说的那个主意很棒，可以一举帮烟尘拿下冠军，扬我膝下威名。不是，云烟尘哭笑不得。呃，老师，您就别跟着添乱了，什么不错呀？你就不怕这样做会惹起公愤？水千云却是冷笑道：“怕什么？他们要是有本事，也可以这样做。只要是青年一代的人出面，能把你们全横扫了，我也不会说什么。要我说，这武道大赛越举办越没意思了。各种狗屁规则，限制来限制去的，有啥意思？当年第一届武道大赛的时候。”那才叫真正的大赛，上了擂台，生死自负。如此决出来的冠军，才能成长为真正的强者。生死自负，云烟尘有些不理解。呃，参赛的选手都是从各基地市挑选出来的，死任何一个，对我大夏来说都是一笔损失。所以我说，你们这一代人经历的还是太少，和温室里的花朵没什么区别。水千云道：“如今时代，人类生存环境何其艰难，凶兽、天魔教、天门后的一族，在这样的环境下，一群庸才再多，又有什么用？”可惜上面那位十多年以来一直坐镇天门，最近几届的武道大赛办的是越来越差了。当年我们参加武道大赛的时候，哪有大宗师领队，哪有飞机接送？你想去参赛，先横跨荒野，能活着抵达举办大赛的城市，才有资格报名。那时候的武者、觉醒者们火气大，天天约架，大赛还没开始呢，很多参赛选手就已经伤了、残了。
叹了一口气。水千云道：“不过烟尘说的也没错，如今规矩变了，一群参赛选手都被老师、长辈当花朵的呵护着。虽说大赛规则没有明确规定如此，可这样做终归不妥。”江河却是不以为意：“大赛既然没规定如此，那还有不妥的？”送走了云烟尘和水千云，江河出去夜跑了一会儿。顺带买了夜宵，回到了房间，开始参悟大圣拳第二重。大圣拳第二重一旦练成，便可以爆发出三倍战力。届时我在极限状态下的战力会暴增不少，就算遇到普通的宗师境也能抗衡一二。江河一边观看大圣拳第二册附带的视频讲解，一边记下其中窍门。等12点钟吃过了夜宵之后，便提上刀直奔荒野而去。在房间里练拳，束手束脚，不如去荒野区找一群凶兽，魔力实战，效果比在房间里闷头苦练好几十倍。红局，江南基地市武道管理局局长办公室。一名工作人员匆匆跑来，道：“红菊，你判断的没错，我已让情报部门调取了红浪漫洗浴中心附近的所有监控。在事发之前，监控的确拍到了江河，而且你提供的那条后门巷子对面的监控，正好拍摄到了江河作案的全过程。我刚刚得到消息，江河已经出了城，想让他之前的虚弱都是伪装的。”红万里瞪了手下一眼，道：“什么作案不作案的？年轻人嘛，彼此有点仇怨，私底下绑了揍一顿很正常。你一句一个作案，搞得江河好像是作奸犯科的歹徒一样。”那工作人员一愣。他从洪万里的这句话里听出来了一点不一样的味道，啥意思啊？洪局长这是要包庇江河？于是，小心翼翼问道：“洪局，江河这样做明显是扰乱了大赛秩序，我们不介入吗？”洪万里道：“他绑谢坤是报私仇，是因为谢坤在背后骂了他，怎么就影响大赛秩序了呢？”可可是我们查到，江河在武者之家论坛压了大柱在云烟尘的身上，我怀疑这小子可能是想把云烟尘的对手给绑了，让云烟尘不战而胜，操控大赛以来赚钱。”洪万里淡淡道：“此事你不必操心，做好你分内的事情就行。”等到那工作人员离去，嗡、哦！办公室内光线一阵扭曲，一位穿着黑色作战服的请来了，显现出了身形。这青年看起来二十七八岁的样子，留着寸头，身高约一米八左右，身上气息平平，似普通人一般。然而，他刚刚拉一手扭曲光线，另一位七品宗师站在他身旁半米都无法发现的手段，却足以说明他的厉害之处。随着青年现身，洪万里连忙站了起来，他屁颠屁颠拿来茶壶，道：“部长，您坐，倒上茶。”洪万里双手将茶杯奉了上去，道：“您尝尝。”这茶是我亲自去我们江南老茶山上的那株树上采的。那株老茶树这些年实力有所突破，越发的厉害了。为了采这点茶叶，我差点搭上了半条命。青年接过茶杯，喝了一口，道：“那位江河的资料，拿过来我看看。”洪万里连忙将江河的资料取来。青年看完资料，忍不住笑道：“这个江河倒是有点意思，天魔解体大法这种爆发性秘术，居然可以当做家常便饭来使用。没想到我坐镇天门十年，刚一回归就发现了一个好苗子，就是这行事风格有点怪异。”洪万里站在青年身侧，道：“部长，我仔细调查过。”我怀疑那小子行事风格如此，可能是当年中了邪毒留下的后遗症。可能，他指了指自己的脑子，道：“可能病情还不太稳定。”洪万里是江南基地市的一把手，是武道天人境的强者。整个大夏被他称作部长，且如此恭敬的人只有一个。武道管理局创始人，大夏第一强者秦九州。部长，洪万里请示道：“江河这小子做事完全不按套路出牌。我查过了，云烟尘是他未婚妻，与他有婚约。我怀疑他可能是真想把云烟尘送到冠军的宝座上去。”秦九州喝了一口茶，笑道：“只要他有这个本事。”那便随他去。不过以这小子表现出的实力来看，这一届的那些参赛者能挡住他的，怕是不多。回头你放点风声出去，给这小子制造点压力。我知道许多基地是青年一代，还有一些更杰出的天才，或已踏入了武道宗师之境，或是 A 级觉醒者，有部分在前修，有部分在天门后服役。让那些老一辈的都别出手，让这群年轻人们打上一打。实在没人挡得住江河，便从天门后拉几个出来。唰，秦九州的身形消失在了会议室内。他的声音在红万里耳畔响起：“道、哦，你这个茶不错，给我备一点。我回头来拿。”我去见一见这位江河。洪万里神色微动，秦部长竟如此看重江河，这是要把这一届的青年俊杰们当成江河的垫脚石，亦或者是秦部长对我举办的武道大会不太满意？是了，一定是这样，否则秦部长吩咐一声，让江河直接半途参赛不就行了？一想到这里，洪万里面色再变，他连忙打开电脑，登录武者之家论坛，用自己的小号发了一条帖子：全国青年武道大赛今天大黑幕，西夏江河为了送其未婚妻夺得冠军宝座，暗中绑架辽省基地市参赛选手谢坤。深夜，弯月如刀，距离江南基地市130公里处，此地是一座山，山不大，高也就百十来米，长宽两三公里的样子。山上树木丛生，树木之间隐约耸立着一些破败的建筑。山脚下立着一块断碑，山书“龙山”二字，而掉在地上的那小半截石碑上，依稀是个“卢”字。卢龙山，卢龙山又名狮子山，为金陵四十八景之一，有“狮岭雄冠”之称，曾为国家 A A A 级旅游景点。只是曾经的金陵城早已化作废墟，曾经的卢龙山也变成了一座荒山。山脚下长满了青苔的石阶上，有鲜血滴落。盘踞在卢龙山上的二十几头凶兽尸体横在各处，一股浓重的血腥味在夜空中飘荡。江河站在山上的一座破败凉亭下，向着前方看去，可见一条大江流淌。在大江的那一端，便是曾经繁华的金陵城，而这条江便是长江。可惜了，曾经的金陵长江大桥已断
，要不然我可以去金陵城内走一遭，或许运气好，能看见那头紫金猿王。”江河叹息一声，他这些日子，闲暇时主要在网上学习凶兽材料采集课程，偶尔也会抽出时间了解江南基地市周遭荒野中的情况，自然知道金陵城内有着一头王级凶兽紫金猿王的存在。这头紫金猿王本是金陵城动物园的一头大猩猩。灵气复苏之后，也不知道得到了什么机遇，迅速进化，变异成为了一头王级凶兽。但是，他从未掀起过兽潮，也从不主动攻击人类。就连生活在金陵废墟城内的那些凶兽，在他的约束下，都不会主动攻击人类。曾有舞者进入各金陵废墟城，有幸见到过那头猿王，还曾与那头猿王交谈。据说那头猿王很有灵性，还会将脑筋急转弯。江河有幸去金陵废墟城见识见识。奈何长江拦路，如今的长江虽不如海域中那般危险，却也不是一般舞者就可以横渡的。江河收回目光。而后将那些凶兽尸体聚到一起，开始采集凶兽材料。这段时间在网上学习凶兽材料采集课程，让他知道了常见的凶兽身上什么东西值钱。不用一边采集一边上网查了，采集起来速度倒是快了不少。一边采集着凶兽，江河念头一动，打开了系统属性面板。姓名：江河，年龄：二十岁，职业：精神病人，力量：九万四千一百六十公斤。我的基础力量已经达到了九万四千多公斤，即便不爆发天魔解体大法，不使用大圣拳，一般的六品凶兽对我也没任何威胁了。没有危险，自然就带来不了压力，这让江河很烦。有压力才有动力，才能更好的修炼大圣拳第二重。可七品凶兽自己又打不过，可惜。江河叹息一声，如果有小股的兽潮就好了，凑个三五百头，多搞几头六品，肯定能给我带来压力的。正常武者，哪怕是半步宗师，独自面对三五百头凶兽，怕是第一时间就会转身跑路。毕竟武者的真气修为是有限的，三五百头凶兽里边的六品凶兽数量如果足够多，耗都能耗死一位半步宗师。可江河不同，他是炼体武者，体力悠长。力量竟无穷无尽，而且在不断的杀戮中会变得越来越强。他并未发现，就在他身后不远处，秦九州正站在那里。哦，秦九州听到了江河的叹息声，当即心中一动，一闪身消失不见。片刻后，轰隆隆，一阵沉闷嘈杂的脚步声传来，那声音就如同千军万马在大地上奔腾一般。卢龙山上，那破败的凉亭、建筑都在颤抖着，似乎随时会被震塌。江河一愣，向着夜色中看去，却见一头头凶兽正在撒丫子狂暴，朝着卢龙山方向奔行而至。虽是黑夜，可他目力惊人，一眼便判断出这些凶兽的数量少说有五六百头。这江河人都傻了。我只是叹息了一声，想要一小股兽潮，这兽潮就来了。他心中大喜过望，连凶兽材料也顾不得采集了，当即纵身一跃，跳到山脚下，哈哈大笑着向那五六百头兽潮冲去。哈哈哈！哈，当真是天助我也！他气势如虹，体内雄厚的气血爆发，在周身化作一片血雾，整个人如同离弦的利剑，瞬间便射入凶兽群中。轰隆隆，握拳。暗境叠加，大圣拳两倍战力。砰！跑在最前边的一头六品凶兽被江河一拳打中，那庞大的身躯直接飞了起来。叮！你击杀了一头凶兽，力量六十公斤。而后，凶兽群就仿佛潮水一般将江河淹没。他身处兽潮之中，赤手空拳与凶兽搏杀，超过九万四千公斤的力量全力爆发，每一拳必然都融入了大圣拳暗境叠加的技巧。同品阶的凶兽比武者要皮厚肉糙的多，尤其是一些体型庞大的鳞甲类凶兽，他们的力量极为恐怖，防御力更是强大无比。兽潮中便有一头六品鳞甲类凶兽，他也不知道是从什么动物进化变异来的，外形有些像狗，但是身上披着一层黝黑细密鳞甲，气息极为强大，远超一般六品凶兽。江河全力一拳，竟没把他打死，反而被他一爪子在胸前抓出了几道血痕，这让江河心情无比畅快，大叫道：“好好好，狗一样的东西，六品之中能够接我一拳而不死的凶兽，你算是头一个。”他和那凶兽对拼几招，竟是丝毫没占到上风，反而在身上又留下了许多血痕，又被其他凶兽从背后攻击，裤子都被扯烂了，屁股蛋凉飕飕的。江河畅快的心情顿时不好了，大怒道：“妈的，老虎不发威，你当老子是病猫？”轰！天魔解体大法开，江河周身气血化作一片血焰，气息暴涨，屠杀起了那些凶兽。天上，秦九州目光微动，来了！天魔解体大法，这小子莫非真的如情报上说的那般特殊？开启天魔解体大法，不会对自身造成任何损伤。怀着好奇的心，秦九州仔细看着下方。他今天才刚刚从天门后回归，因为江南基地市正在举办第五届全国青年武道大赛，一时兴起，想要来看看大夏这一带的青年们表现如何，却未想到发现了江河这个有趣的年轻人。又一时兴起，想要来看看，却没想到越看越惊讶。只见那江河周身血焰燃烧，将天魔解体大法催动到了极致，不断的击杀着凶兽。很快，三分钟过去了，江河的气息不但没有任何跌落的迹象，反而越来越强。他周身的血焰也是越来越旺，仿佛体内有着用之不竭的气血一般。这小子！饶是以秦九州的修为眼见，都有些傻眼。众所周知，任何一门爆发性秘法都是以燃烧、消耗自身气血、真气、潜力乃至生命力，才可以在短时间内爆发出远远超同境界的力量的。所以，爆发性秘术很难持久。可这条规则好像在江河这里并不适用，而且他的体魄也非常强大。
，在爆发天魔解体大法的基础上，不断的施展大圣拳的暗境叠加技巧。如此强横的力量，寻常的炼体武者恐怕爆发个几下，自身就会先废掉。炼体武者体魄是很强，可这也有个度，如果持续的极限爆发，自身体魄很难承受住。可江河不同，他每一次力量的提升，自身体魄、身体血肉、筋骨、皮膜。五脏六腑各方面都在跟着提升，又先后经历了雷电淬体、雷劫淬体、高压电淬体，每一次都是把自己折磨了个半死。肉身被雷霆、高压电的力量激进摧毁，然后又恢复。在这种情况下，他的肉身自然更强大了。二十多分钟后，那一股兽潮已尽数被灭。江河身上的衣服浴血，浑身破破烂烂。他站在一头头凶兽尸体中间，后身血液升腾，热浪翻涌，忍不住叹气道：“没想到我接连杀了五六百头凶兽，竟还是未能领悟出大圣拳第二重的诀窍。”周身血焰收敛。江河收起天魔解体大法，看向了系统属性面板，力量1 1万六千二百公斤。可喜可贺的是，这群凶兽的等级极高，大部分都是四品、五品，其中六品数量超过五十头，近六百头凶兽尽数击杀，让江河的肉身力量足足提升了两万两千多公斤，力量暴涨。但是很快，江河就丑了起来。这满地凶兽尸体，自己一个人采集，得采集到啥时候？好小子！持续爆发天魔解体大法二十多分钟，不但没有半分虚弱，他的气血居然壮大了一大截。只怕单纯肉身之力已达到了可以媲美半步宗师的层次了。天上，秦九州忍不住转念，嘴角忍不住上扬。没想到我大夏出了一个夏侯武，还能出一个江河。假以时日，他肯定可以修成炼体宗师境，甚至有希望和夏侯武一样冲击炼体金刚境。嗡、嗯，空气一阵涟漪，秦九州消失在了夜幕之下。有办法了！站在那一头头凶兽尸体中央，江河一拍自己已长出了短小浓密发茶的脑门，道、哦：“这么多的凶兽尸体，我一个人一天都采集不完。就算采完了，我的储物戒指也装不下。”我可以去武者之家论坛找人合作，他们出人出力，回头学星辰武者小队，给他们一成的佣金就行。江河当即从储物戒指中取出卫星手机，登录武者之家论坛。一进入论坛，他便习惯性的点开了江湖闲话板块，然后眼睛猛然瞪大：“卧槽，这是啥？”入目的是一条色彩大红色的热帖，帖子标题很长，叫做《全国青年武道大赛惊天大黑幕》，西夏江河为了送其未婚妻夺得冠军宝座，暗中绑架辽省基地市参赛选手谢坤。不是，江河都傻眼了。我伪装的那么好，连谢坤这位当事人都怀疑人生了，咋地？武者之家论坛居然还有人爆料出来了？怀着疑惑的心情，江河点开了这条帖子。发帖人的 ID 叫无敌多么寂寞，他是用猜测的口吻来写的这篇帖子，但是却把江河的作案过程猜测的大差不差。我猜测江河应当是事先安排了人盯梢谢坤，趁谢坤在红浪漫洗浴中心按摩的时候，将其打晕塞进了麻袋里，然后栽进垃圾桶，运送到了红浪漫洗浴中心的后门，又通过皮卡车将谢坤拉到了城外。当江河看到这里的时候，嘴角都忍不住抽了几下。尼玛！用我猜测三个字的干嘛？你直接放视频得了呗。这条帖子的评论已经有上千条了，大部分人都是在为江河打六万六千六百六十六。卧槽，牛逼！这操作简直太离谱了，这得多大的脑洞才能干得出来这种事情？精神病人的思维果然和我们正常人不一样。不是，这种做法不违规吗？大赛规则好像没规定这一条，可这种事情不应该是大家心照不宣的吗？要都这样做，那以后武道大赛也别举办了，各基地是多派遣几个宗师，把自家参赛选手的对手绑了不就行了？人家江河才二十岁，还是个病人。在青年一代中都是年轻的，那些宗师们有啥脸出手？大夏青年一代又不是没有宗师。江河看得咬牙，发评论道：“污蔑，这纯属污蔑！”江河施展天魔解体大法后，气血枯竭，至今未曾恢复，连床都下不了，怎么绑架谢坤？很快，就有人艾特起了江河。武道小萌新，这不是江河本尊的 ID 吗？我记得他上次和火道星空深处对喷，结果提着刀，连夜横跨三百八十八公里荒野，打得火道星空深处跪在地上唱征服。武道。小萌新这个 ID 在评论区一露面，立刻引来了大量论坛吧友的围观。江河上传了一条视频，这是他特意让云烟尘帮自己拍的。视频中的江河虚弱无比，走起路来扶着墙，双腿都在打摆，本就虚弱苍白的脸上还画着虚弱妆，看起来一副随时都会死的样子。这让评论的风向有些变化，纷纷质疑起了帖子的真实性。毕竟，天魔解体大法很多人都练过，其特性大家都了解。江河连续两次爆发天魔解体大法。前后间隔不过12个小时，这件事情大家也都清楚，所以对江河发出来的这个视频没有任何怀疑。眼看评论区风向转变，纷纷质疑起了帖子的真实性，江河这才露出了一抹笑意。他退出帖子，点击了论坛右上角的发帖，编辑内容写道：“各位论坛的大佬们，大家好，我是武道小萌新江河，我现在正在金陵废墟城对面的卢龙山旁边。就在刚刚，我遭遇了一小股凶兽兽潮，数量大约600左右。经历了一场艰苦的战斗后，我已将所有凶兽尽数击毙。因为凶兽数量太多，我一个人采集起凶兽材料来太麻烦。”所以想找一个武者小队合作，帮我采集凶兽材料。事成之后，你们帮我将凶兽材料运送到江南基地市武道管理局材料收购部门，我会支付你们总价一成的佣金。发帖吗？无图无证。江河当即又调转手机拍了几张凶兽尸体的照片，然后又来了个自己站在凶兽尸体中的自拍。点击发帖，三秒后有人回帖 ，ID 江河非常熟悉，是铁牛。他发了一串
另起一行，又发了一串瞪眼的表情，后边配着一行文字：“楼主不是说自己正处于天魔解体大法后遗症阶段，虚弱无力下床都难吗？怎么跑去荒野去杀凶兽了？江河，完了，好像暴露了。”他刷新了一下帖子，不一会儿就多了十几条回复，大都是质疑这一点的。还有一个人自称是江南基地市暴风武者小队的人，称从江南基地市到卢龙山路途不算近，又是深夜，一路上或许会碰到凶兽，一成的佣金太低。对这种人，江河直接就是一个拉黑屏蔽处理，一成佣金还嫌低。这是把我当韭菜呢？这路途的确不算远，路上肯定会遭遇凶兽，但是这一路的凶兽品阶很低，没什么危险。这小六百头凶兽，其中六品、五品数量极多。江河粗略估计了一下，凶兽材料起码能卖三个多亿，一成的佣金就是三千多万，不比你们武者小队跑去拼死拼活猎杀凶兽赚得多。倒是铁牛，他回复完帖子后，通过论坛私信联系了江河，道：“江河，我是苏州城人，距离卢龙山比江南基地市更近一些。我刚刚给我们武者小队的队长打了电话，他说这个忙我们帮你了，不用收佣金。”多谢了，不过佣金必须得给。江河回复了一句，铁牛则是很快回道：“那行，我们准备一下，马上出发。”与此同时，与卢龙山隔江相望的精灵废墟城内，城内凶兽密布，一头头凶兽在城内穿梭觅食着，还有凶兽在厮杀、撕咬，阵阵咆哮声不断的响起。一些大楼内有强大的凶兽气息在散发，许多低品、中品凶兽根本不敢靠近。这精灵废墟城内，并不仅仅只有一头紫金猿王，还生活着不少高品凶兽。唰，一道人影在城内穿梭而过。这人一袭黑袍加身，明显是天魔教的黑袍教徒。虽说精灵废墟城内的凶兽在那头紫金猿王的约束下，轻易不主动攻击人类，可这位天魔教的黑袍教徒表现的却是极为小心。万一呢？万一某头凶兽发疯要干自己，自己是还手还是不还手？好在天魔教教徒都有着避开凶兽的手段。他往自己身上撒上了一种香粉，有惊无险的从一头头凶兽身旁溜过，最终来到了一大堆建筑物倒塌而形成的废墟前方。左右观察了一下，这位黑袍教徒将一些废墟搬开，那废墟下方露出了一个井盖。他挪开井盖，钻了进去，然后又将井盖归位。入目的是一条漆黑的下水管道。黑袍教徒沿着下水管道前行了数百米，在管道的某个位置打开了一扇暗门，走了进去。眼前场景豁然开朗。入目的乃是一个巨大的避难所，里边还亮着灯光，有许多天魔教黑袍教徒坐在地下打牌闲聊。看到这人，纷纷问好。这里本是金陵城某富豪在战争时期斥巨资打造的避难所。金陵城被凶兽攻破后，便深埋在了地下，也不知如何被天魔教的教徒所发现，将这里打造成了一座据点。恐怕江南基地市的人无论如何也想不到，天魔教的人就藏在距离他们未城基地市100公里左右的眼皮子底下。尊者和各位神将大人呢？那黑袍教徒询问一声，而后向着避难所里边走去。这里有一扇铁门，推开铁门后，则是一间大客厅。大客厅里的摆设和几十年前一模一样，沙发、家具一应俱全。客厅主沙发上坐着一位面色阴冷的中年男子，两旁则是几位戴着面具的地煞神将。此刻，他们正进行着一场会议。那中年男子道：“近半个月来，圣教接连遭受到了大夏的打击。”损失惨重，圣主震怒无比，已处罚了一大批人。如今，大夏第五届全国青年武道大赛已经开赛，大夏各地的年轻俊杰都聚集在江南基地市。上面的意思是让我们伺机而动，想办法破坏武道大会的进行。若是能杀掉一些参赛的年轻俊杰更好。这些人是大夏青年一代中的佼佼者，若能杀掉几位，想必大夏官方一定会很心疼。一位地煞神将沉吟道：“尊者大人，可是如今江南基地市内高手如云，他们必然会有所防范。仅凭我们，该如何对付他们？”那中年人冷冷瞪了开口的神将一眼。又不是叫我们攻破江南基地市，你怕什么？武道大会一时半会儿开不完，这期间必然会有年轻天才出城，叫江南基地市的案子们都给我盯紧了。一旦有人出城，立刻通知我们。这时，那黑袍教徒闯了进来。中年男人面露不悦之色，淡淡道：“谁叫你进来的？有事禀报，先敲门。有没有规矩？”一位地煞神将面具下的脸色不由一变。这黑袍教徒是他麾下的，他连忙呵斥道：“滚出去，敲门！”黑袍教徒，他乖乖退了出去，关上门，敲了几下，门内无人应答。于是只能隔着门道：“神将大人，尊者大人，属下有重要的情报汇报。西夏基地是江河，如今就在长江对面的卢龙山上。”轰！大门被一股力量轰开。那位尊者身形一闪，来到了这位黑袍教徒面前，沉声道：“什么？你说的可是真的？千真万确！江河自己刚刚在武者之家论坛发的帖子。”那黑袍战战兢兢掏出了手机。中年尊者仔细看完帖子，不由大喜，哈哈笑道：“好，你办的不错，江河此子已经被圣主注意到了。他曾多次爆发天魔解体大法，却和没事人一样。”而且他的实力进步极快，据说圣教内部已将江河的血杀令提升到了 S 级。圣主曾言，谁若能斩了江河，便可进入天圣窟内修行，可得圣光一缕。中年尊者拍着黑袍教徒的肩膀，道：“你是地藏神将麾下，此事你办得不错。”他翻手取出鱼龙丹一枚，赏赐给了黑袍教徒。那黑袍教徒大喜，双手捧着鱼龙丹跪地，道：“小的何安，多谢尊者大人赏赐。”中年男人笑道：“为我天牢神尊办事，少不了好处。地藏，你培养的人很不错。”回头等我面见圣主时，会为你求一枚圣丹，助你踏入武道八品之境。啊！突然。
那跪伏在地的黑袍教徒大叫一声，他盯着自己的双手，脸上一副见了鬼的神色，失声道：“鱼龙丹，尊者，我的鱼龙丹没了。”他捧着的双手空空如也，哪还有鱼龙丹？天牢神尊心有所感，转头看向一旁，却见一位身穿黑色作战服的青年站在那里，手中把玩着的正是自己刚刚送出去的鱼龙丹。那黑袍教徒也发现了青年，跳起来扑了上去，咆哮道：“混账，你竟敢抢我河岸的鱼龙丹！”青年转头看了黑袍教徒一眼，黑袍教徒的身体软绵绵倒地，气息全无，显然是死了。请，请，请九州！天牢神尊瞳孔一缩，面色大变。其他几位地煞神将吓得身体都颤抖了起来。秦九州随手将鱼龙丹收起，笑道：“我只是来金陵城看看那头大猩猩，没想到竟还有如此收获。你们天魔教的胆子倒是越来越大了，居然敢跑到金陵城来！”天牢尊者转身要跑，却发现有一股无形的力量压制着他，让他根本无法动弹。哪怕他将九品的修为催动到了极限，甚至爆发出了天魔解体大法，也没任何作用。其他几位地煞神将亦是如此。天牢尊者自知难逃一死。索性吼道：“秦九州，纵然你杀了我又如何？等我天圣教的圣光普照大下，啪！”秦九州反手一个大逼兜，直接将天牢尊者这位九品大宗师拍死，嫌弃道：“都这么多年了，天魔教就没一点长进？什么圣光普照大下，一会从虚无中走出？你们沐浴神光复生，都九品了，这种鬼话也信？你们天魔教供奉的那位，不过是一尊伪圣罢了，再给老子几十年光景，老子直接将他给打爆！你们的圣主，不过是那位安插在我大下的一位圣子罢了，算什么玩意？”骂了几句。秦九州看向几位瑟瑟发抖的地煞神将，笑问道：“你们想杀江河？不，不敢！几名地煞神将都快吓死了。这可是大夏第一强者秦九州，他这些年坐镇天门关，可能在大夏没什么报道和声明，可是，在灵气复苏之初，却是他带着大夏的诸多先烈力挽狂澜，击退了一次又一次的兽潮。听说他在天门后边也是杀出了诺大的威名。”秦九州道：“为何不敢？你，就你地藏神将是吧？你去杀江河，帮我试一试。那小子极限在哪里？不过你的修为太强，我得封住你的一半修为。”卢龙山山脚下，定，合理用药，力量加十公斤。江河等的无聊，取出三粒二十四位帝皇丸服下，忍不住道：“这都二十分钟了，铁牛他们怎么还不来？”当然，也只是吐槽几句。此地距离江南基地市有一百三十公里左右，苏州城稍近一些，可以有八九十公里。现在是深夜，荒野区的路又不好走，一个多小时能到都算快了。嗯，突然一阵破空声响起，江河起身向着远处看去，却见一道人影疾驰而至。咦？难道是铁牛怕我等得太久，所以让他们小队的高手先行一步？等等，这个人是从江那边来的，他的速度好快。那人影速度极快，瞬息间便已距离江河只有几十米距离。江河看清楚了他身上的黑袍，看清楚了他脸上的面具，大惊失色，叫道：“卧槽！天魔教地煞神将！”轰！天魔解体大法开，江河气血爆发，将天魔解体大法催动到了极限，转身就跑。可是他的速度又如何比得了一位地煞神将？轰隆！一掌真气大手印在黑夜中凭空凝聚，向着江河拍去，跑不掉，根本跑不掉。在见识到那位天魔教地煞神将的疾驰而来的速度后，江河心中便明白，哪怕自己拼了老命，也绝无跑过一位武道宗师的可能。他现在全力爆发，将大圣拳的暗劲运用于双足之上，瞬间爆发速度可以超过百米每秒，其实比大部分半步宗师都要快。可比起真正的武道宗师来，还是要差上不少。轰隆隆，身后一股排山倒海的力量袭来，江河转身，一拳轰出。这一拳是江河最极限的一拳，他将大圣拳。将自身力量，将天魔解体大法都催动到了极致，周身的血焰随着这一拳而爆发，一股浩荡的拳风迎着那真气大掌印轰去。江河的肉身力量已经达到了十一万六千二百公斤，在天魔解体大法的震幅下，他的力量直接暴涨到了二十九万公斤。二十九万公斤的力量，再加上大圣拳的暗劲叠加，使得这一拳的爆发力达到了五十八万公斤。五十八万公斤是什么概念？寻常半步宗师一拳下去，连卧槽都来不及叫，就得嘎了。如奔雷手方泰来那种靠着鱼龙丹的新晋武道宗师，全力一击。江河极限爆发下，能把他打得哭爹喊娘，这已是宗师级的力量。可天魔教七十二地煞神将之一的地藏神将，却并非方太来那种废物。哪怕被秦九州封住了一半的修为，其实力依旧远超江河。江河轰出的猛烈拳风与那真气掌印一接触，便立刻溃散。那真气掌印只是暗淡了几分，而后重重拍在了江河的身上。噗！江河有种被高速行驶的地铁撞了一下的感觉，他口吐鲜血，整个人倒飞而出，一路撞折了十几棵大树树干，飞出了足足三百多米，这才砸落在地。唰！地藏神将的身形落在了江河身旁，江河口鼻溢血，双眼紧闭，身上的血焰收敛，气息暴跌，仿佛快要断气一般。他探手一抓，掐住了江河的脖颈，单手将江河拎起。黄铜面具后的双眸泛着一抹幽冷，狰狞疯狂的神色，冷笑道：“大夏天才不过如此。本神将即便被封住了一半的修为，杀你也如杀鸡一般。”也就在这时，江河紧闭的双眼突然睁开，哗啦！他周身血焰再度燃烧，猛地张口，一口鲜血吐了出去。那鲜血化作一道血剑，向着地藏神将的脸上射去。嗡、wow, ！地藏神将身上五道真意与真气融合，形成了一层真气护体，挡住了那一口血剑。
。可也正是因此，让江河挣脱了他的束缚。江河落地，又是一拳轰出，地藏神将抬手，以掌对拳，砰！一声爆鸣声响起，剧烈的气劲自两人拳掌之间爆发，向着四面八方席卷去，将地上的草皮都掀起了一大片。两人脚下的大地炸裂，凹陷下去了半尺多深。不愧是地藏神将，开口。想要说一句，不愧是被我圣教列入 S 级必杀名单的人。可刚说出三个字，江河又是一拳轰了出来，他只能再次接下这一拳。江河抬脚，一脚踹向地藏神将的裆部。地藏神将黄铜面具下的眼神终于变了，哪怕他自信以江河的力量是无法轻松破开自己的护体真气的，却也不敢硬接江河这一脚，毕竟接不住，必然会鸡飞蛋打。他施展身法，向后跃去。江河如影随形，身形从原地消失，出现在了地藏神将身前，又一拳砸出。他的攻击毫无章法可言，招式随心所欲。什么插眼、踢裆、摘桃子，想起啥用啥。起初时，地藏神将还很从容，一招一式，风轻云淡，借天地之力，轻轻松松便挡住了江河的攻击。可渐渐的，地藏神将感受到了压力，眼前的江河就仿佛一具永远不知疲惫的机器人一般。他的体内好像蕴藏着无穷无尽的力量，每一招一式都是极限爆发，连自己都被震得气血翻涌，体内先天真气都有些运转不畅。江河却屁事没有。嗡、哦！地藏神将催动五道真意，以自身五道真意勾动天地之力，向着江河镇压而去。江河动作一致，他感受到了一股无形的力量束缚住了自己，尽力爆发。咔！隐约间，似有一道脆响声传出，江河直接将那股镇压之力破去。他啐出一口血沫，翻手往嘴里塞进一把气血丹，稍有跌落之势的气息再度暴涨，身形一闪，冲向地藏神将，狞笑道：“天魔教的地煞神将也不过如此，老子已杀了一个地阴神将，今日便再斩一尊神将。”地藏神将避开江河的攻击，他沉声道：“若非本神将被人封住了一半的修为，被人夺走了武器，十招之内必可以斩你。”本来本神将是想等你的天魔解体大法爆发结束之后捏死你，可你既然求死，那本神将便送你上路。轰！他的身上一股阴森魔气升腾而起，他的气息瞬间暴涨一大截，脸上的黄铜面具被自身气劲震碎。地藏神将满脸狰狞癫狂之色，哈哈大笑道：“天魔解体大法，本神将十五年前就会。”哗啦！他的身上一层魔焰升起，天魔解体大法，燃烧生命秘术，双重秘法，瞬间爆发，熊熊圣火，焚我残躯。地藏神将的声音在江河脑海中响彻，完了！江河，到这一幕，人都傻了。他突然有些理解，为何自己每次打架时，天魔解体大法一开，那些人都会露出一副惊讶的表情。你他妈是宗师啊！正儿八经的武道宗师，你他妈一个宗师打我一个只有一点点蛮力的炼体武者，居然还开双重秘法，要不要点逼脸啊？这一切说来话长，实则转瞬之间，地藏神将瞬间开启双重秘术，整个人气息暴涨，他身形一闪，便出现在了江河身前，一掌向着江河的脑袋拍去。这一掌在他的先天真气、武道真意和双重秘术的加持之下，在引动天地之力，威力已经达到了一种不可思议的地步。掌位落下，掌风便已将江河身上的衣服撕成了粉碎。啪！突然，一只手从虚无中伸出，轻轻抓住了地藏神将的手腕。秦九州身形显现，随手一丢，将燃烧双重秘术的地藏神将扔出去了几十米远，骂道：“老子让你来杀江河，是想让你试试江河的极限，你还真想杀？”江河，他有些懵，这什么情况？这个穿着黑色作战服的青年是谁？刚刚那位天魔教的地煞神将的确说过被人封了修为、夺了武器的话，莫非就是这个青年？顾不上这么多，江河迈步向着地煞神将走去。秦九州道：“放心吧，他施展了秘法，又收了我一击，已经活不成了。我知道他活不成，但是他得死在我手中。”江河上前，对着躺在地上不能动弹的地藏神将帮帮就是两拳。地藏神将抽出了两下，断了气。叮，你击杀了一名武者，力量加七零公斤。脑海中系统提示音传来，而地煞神将的尸体则是在秘法的作用下继续燃烧着。江河转身看向那穿着黑色作战服的青年，警惕道：“你是谁？是你教天魔教的地煞神将来试探我的？”秦九州笑道：“你不必防我，我对你并无恶意。我若真要对付你，一个眼神就够了。”江河显然不信，虽说你随手间就能解决掉燃烧了双重秘法的七品武道宗师，可一个眼神就杀人也太夸张了。不过随随便便拿捏自己肯定是够了。江河闻言，收起了天魔解体大法，他翻手取出一把气血丹，补充了一下消耗的气血。叮，吞服灵丹，力量加十公斤。叮。吞服灵丹，力量加十公斤。叮，一连十道系统提示音响起，江河的气血已恢复到了巅峰，且稍稍增长了一些。秦九州目光微动，江河体内气血那细微的增长，自然逃不过他的感知。先前江河和兽群厮杀，力量增长一大截还能理解，毕竟武者在战斗中实力有所提升和突破是很正常的事情，自己就经常这样。但是你特么吃几个气血丹，实力有所增长，那就太夸张了。这玩意对江河这种实力的武者有用？你刚刚吃的是气血丹？秦九州开口询问。江河点头，秦九州又道：“你便是以气血丹来弥补天魔解体大法的损伤的。”江河又点头，秦九州：“这怎么可能？气血丹这种基础丹药，竟有如此效果？”江河，气血丹，气血丹，这玩意本就是用来提升气血的。我是炼体武者，爆发天魔解体大法，燃烧的就是气血
用气血丹来弥补天魔解体大法的损耗，不是很正常吗？秦九州，江河怕眼前这位身穿黑色作战服的青年不幸，于是又补充道：“当然，人和人的体质是不一样的，可能是因为我体质特殊，才会如此吧。就像我平时吃丹药，吃灵植灵果草木之灵，也可以迅速吸收其中的能量，转化为自身力量。”对这种说辞，秦九州显然不信，他手掌一翻，掌心多出了一株大约三寸高的小草，道：“来，你吃着试试。”江河脸都绿了，我说的是灵丹、灵植、灵果和草木之灵，不是草。你给我吃草算怎么回事？秦九州手一抖，嗖、so, ！那一株小草直接化作一道绿光飞进了江河嘴里。哦、oh, ，江河差点吐了，他骂道：“卧槽，你他妈就算喂我吃草，也好歹让我嚼两下再咽啊！”下一刻，一股精纯浓郁的力量在他体内扩散开。叮，服用灵植，力量加三千公斤。江河，他愣了一下，道：“大哥，这草你还有吗？”在喂江河吃下那株小草后，秦九州的所有注意力便落在了江河的身上。他看到那株小草在进入江河肠胃的瞬间，便化作了一股精纯能量。那股能量扩散，游走于江河的四肢、百骸、血肉、筋骨、皮膜乃至五脏六腑之间，继而被江河所吸收，令江河的肉身强化，气血壮大，力量提升了一大截。整个过程并无任何特殊之处，炼体武者修炼、打熬身体就是这么个过程。只不过对于一般的炼体武者来说，这是一个相对漫长的过程，哪怕是服用了灵丹或者某种灵植、草木之灵，也需要慢慢炼化，才可以逐步将能量完全吸收，用来淬炼自己的肉身。天阴草吸收月华心力而生长。用我们大夏的标准来衡量，已属于较为顶尖的灵植，距离草木之灵也差之不远。一位武道宗师想要完全炼化、吸收天阴草的力量，也得三到五天。可江河，三秒钟，秦九州心中暗暗转念，看向江河的眼神更为炙热了。体质特殊，体质特殊，莫非江河真是某种未知体质，可以迅速炼化丹药之类的东西来提升自己的力量？见江河眼巴巴的看着自己，还想吃草，秦九州笑道：“这天阴草乃是顶尖灵植，又不是普通野草，我哪有那么多？”不过，秦九州手掌又一翻。掌心便多出了一枚丹药，那丹药如鹌鹑蛋般大小，通体呈玉白色，看起来晶莹剔透，上边还有着一圈一圈的丹纹纹理。丹药刚一拿出来，江河便嗅到了一股奇特的丹香味。这这是什么药？江河抿了抿嘴唇，喉结滚动了一下，道：“看起来很好吃的样子。”秦九州道：“此乃千年玉髓丹，是我自一位异族强者的尸体上捡到的。此丹价值不菲，正常武者服用可增进修为，炼体武者服用可强身健体，增长气力。这一枚千年玉髓丹价值可比三株天阴草。”将千年玉髓丹递给江河，秦九州道：“来。”你吃了试试，江河想也没想，便丢进了嘴里。那丹药 Q 滑嫩弹，放入口中，轻轻一嚼，便啪的一下炸开了。其内有乳白色的液体溅射，甚至还有一滴顺着江河的嘴角流了下来。江河哪肯浪费，舌头哧溜一卷，将那一滴乳白色的液体也卷入了口中，咕的咽了下去。江河吧唧吧唧了嘴，道：“有点腥味，但是口感很清爽。一股清凉感沿着食道落入腹中，继而那股清凉感瞬间遍布四肢百骸，传遍全身。叮，吞服灵丹，力量加幺零零零零公斤。”系统提示音自脑海中传出，江河只觉得自己的气血瞬间暴涨了一截，肉身力量大涨。他下意识的看向系统属性面板，却发现原本文字清晰的熟悉面板，此刻就像是电脑显示屏花了一样，闪烁着无数雪花。江河大惊，失声道：“卧槽，这药有毒！”秦九州感应着江河身体的变化，原本正在心中暗暗惊讶，闻言面色不由一变，连忙出手，伸手在江河身上轻轻一拍，一股浩荡的热流涌入江河体内，瞬间席卷江河全身，探查完了江河的每一寸血肉。秦九州皱眉道。你并未中毒啊，江河？咦，我好像感应错了。那闪烁着雪花的属性面板开始渐渐恢复。姓名：江河，年龄：二十岁，职业：精神病人，力量：十二万九千四百七十公斤。力量蓝后的力量数值又闪烁了几下，字体扭曲，变得一片模糊。好几秒钟，方才逐渐恢复，最终变成了一个大写的一公斤，这变成了龙之力。一龙之力，江河心中念头闪烁，他看向秦九州，问道：“大哥，能否请教一下一龙之力？”大概是多少公斤？秦九州笑道：“天门后那边的异族倒是喜欢以龙象之力来衡量一个人的实力。一龙之力等于十象之力，一象之力则为一万两千五百公斤。古武境界划分，并一品、二品之说，而是将武道分为后天、先天。后天武者又有不入流和入流之分。衡量一位武者是否是一流的标准，便是其爆发力是否能达到一象之力。武者晋升先天，爆发力则可接近五龙之力。一龙之力等于十象之力，那五龙之力便是六十二万五千公斤。”江河心算了一下。如此说来，古武中的先天便相当于咱们大夏的七品宗师，自己现在极限爆发，差不多刚刚达到了宗师境的门槛。听完眼前这位身着黑色作战服的青年的解释，江河大概猜到系统面板应该是在自己的力量超过了十二万五千公斤后，才触动了某种机制，发生了改变。虽然数值变小了很多，只有一个一，可一龙之力听起来就很爽。江河收回思绪，抱拳道：“多谢大哥赐药。”对了，大哥，你人还怪好的，还没问你叫什么名字呢。且先不提这人驱使天魔教的地煞神将来杀自己。试探自己是出于何种原因，单凭那一株天阴草，一枚千年玉髓丹，便当得起江河这一声大哥。听闻江河询问。
，秦九州的面上不由自主的浮现出了一抹笑意。小子，老子的名字说出来，吓死你！让你一嘴一个大哥的叫。他挺了挺胸膛，淡淡笑道：“我是秦九州，原来是九州大哥，久仰久仰。”江河再度抱拳，脸上一副久仰大名的表情。电影里的江湖人士碰面都是这样演的，甭管名号响不响，你听没听过？人家既然爆了，那必须得说一句久仰。你总不能说句秦九州，没听过吧？那多没礼貌。秦九州愣了愣，他见江河如此表情，心中立刻反应了过来。这王八蛋不认识自己，我特么！秦九州心中有种认了狗的感觉，在大夏还特么有人不知道老子？老子的名字不是从小学到大学的课本上都有出现吗？就连每年都考公，必定都会有至少两道与自己有关的题目，比如阐述自己某场战役对大夏发展的意义，比如自己开创武道管理局，大力推广武道，使得武道进入十二年义务制教育中的功绩，又或者重新划分武道境，制定武道九品。就连幼儿园的小朋友，你去问一句大夏第一强者是谁，大概率都能说出来“秦九州”三个字。可。这王八蛋居然不认识自己，还假模假样的说着“久仰久仰”。秦九州顿时气不打一处来，摁住江河就是一顿暴锤。江河被打急了，抱着脑袋道：“大哥，别打了，大哥啊，疼疼疼疼，要死了要死了！”秦九州这才罢手。江河起身，鼻青脸肿，怒道：“妈蛋，你打我干啥？今天这事儿要是没个三五枚千年玉髓丹不算完。”无知。秦九州冷笑道：“你以为我是单纯的打你？你知不知道你吃的丹药太多，体内残留了大量杂质？我打你是为了帮你排毒。”你现在是不是感觉通体舒泰，浑身都有劲了？江河，他试了试，浑身舒泰不舒泰倒是不清楚，反正就挺疼的。不过秦九州说的好像挺有道理的，江河也不知道该如何反驳，便只能道：看在那一株天阴草和千年玉髓丹的份上，我原谅你了。不过我刚刚想了想，我不能叫你大哥。秦九州目光微动，莫非这小子认出我来了？江河则是道：实不相瞒，我还有个三哥、四哥和五哥，他们现在去了天门后征战，而我排行老六，所以我只能叫你七哥。秦九州有些懵，你是老六，所以要叫我七哥？这特么怎么叫的？他迟疑片刻，问道：“那你大哥、二哥呢？”江河摇头道：“我也不知道，我三哥、四哥和五哥没给我说过，或许他们都死囚了，也有可能是我们是从老三开始排的。”秦九州嘴角抽搐，问道：“你那上个哥都是在哪里认的？”江河：“医院啊，我们吴承安宁精神病康复中心。我三、四哥和五哥，我们原本住一个病房的，日久生情就拜了把子。对了，七哥，你刚刚说你的千年玉髓丹是在天门关后的一具异族强者尸体上捡的。”秦九州点头。江河满眼向往，道。天门后的那些异族还怪好的，尸体上怎么什么东西都能捡到？就在这时，秦九州看了一眼远处，道：“有人来了。好了，我还有事，先离开了，回头找你喝酒。”等等，江河拦住秦九州，道：“七哥，咱俩都没个联系方式，你怎么找我喝酒？”来来来，加个微信，你扫我。秦九州黑着脸加上了江河的微信，而后，嗖、so, ，人消失不见了。江河吓了一跳，忍不住道：“好快的速度，看样子我这位七哥实力不俗啊！”舔了舔嘴唇，回味着千年玉髓丹的味道。江河叹气道：“可惜七哥太扣了，这千年玉髓丹要是多送我几枚，那我岂不是原地起飞了？”这时，远处有汽车鸣笛声传来，江河从地上那位天魔教地煞神将尸体燃烧的灰烬中找出来了一枚地煞令，又从储物空间取出了一套新衣服穿上。他先前和凶手厮杀，又与地藏神将大战了一场，身上的衣服早就被震成了粉碎。穿好衣服，江河返回到了卢龙山脚下。铁牛他们武者小队的车队也刚好抵达，除了四辆皮卡车外，还开来了一辆13米的挂车。江河。一位中年男人上前与江河打招呼，握手道：“我是李铁，在武者之家论坛上的 ID 是铁牛，铁牛大佬你好。”江河对铁牛十分感激，道：“我之前啥也不懂，多亏了你的指点，否则也不知道要走多少弯路。”啊，这铁牛只当江河是在说客套话，当即又将他们武者小队的其他人介绍给了江河认识。他们武者小队的名字叫飞龙武者小队，其队长叫王飞龙，是一名六品巅峰境的武者。武者小队的整体实力不弱，今天单单来了一个二队的作战人员，就有二十多人。据说还有一队和三队是苏州城排名较前的一个武者小队。看着满地的凶兽尸体，飞龙武者小队的人都惊呆了。这是一名武者惊呼道：“六品变异凶兽赤灵豺狼！”其他飞龙小队的武者纷纷围了过去，尤其是王飞龙，他稍一查看，便确定这头六品变异凶兽赤灵豺狼是被人用拳头活活打死的。顿时看向江河的目光都有些变化了。六品变异凶兽的实力远超普通六品，甚至可以媲美半步宗师。江河能在这么多凶兽的攻击下击杀赤灵豺狼，说明他已经有了击杀半步宗师境的实力。一成的佣金价格早已说好，飞龙武者小队提出不要钱，想要和江河交好，卖江河一个人情，江河则是拒绝，道：“一成的佣金不能少，你们赚的也是辛苦钱，更何况这么多兄弟设下老婆孩子，大半夜出城，不拿钱回去怎么给老婆交代？凶兽尸体较多，你们慢慢采集，我先去修炼了。”江河来到卢龙山上，找了一块平坦的地，尝试着修行起了大圣拳第二重，一直到第二天中午十二点多，飞龙武者小队才采集完了所有的凶兽材料，那头六品变异凶兽赤灵豺狼则是将整具尸体都扛到了车上。江河的储物戒指内还剩下些打包来的食物，在荒野区对付了一下早餐、午饭，吃了药，完成了晨跑、午饭后的运动，而后搭了飞龙武者小队的顺风车返回了江南基地市。
。全国青年武道大赛第一轮的比赛持续到今天还未结束。云烟尘虽说已经打完了第一轮，可今天依旧去了现场观战。江河回到酒店，洗了个澡，这才下了楼。反正无聊，去现场看看热闹。拦了一辆出租车，江河来到比赛现场。他是陪云烟尘来观赛的，自然有进入会场的资格。顺着通道进入会场，江河刚一露面，快看，江河！一位媒体记者叫了一声，紧接着无数道目光看了过来。一位位记者蜂拥而至，就连现场导播都把镜头给到了江河身上。擂台上，两名交手的舞者对拼一招，各自后退两步。怎么办？咱们还打不打？还打个毛线！导播把镜头都挪走了，等一会儿，等镜头回来了再打